月辉清冷，一辆外观简陋的马车正行驶在崎岖山道上，马蹄哒哒。马车内灯光如豆，江玉珠一手托腮，双眸紧闭，身子却显得有些僵硬。就在刚刚，他发觉自己毫无预兆的穿到一本名为《一代全相》的书中，成为男主谢昭的早死原配。此刻，原配正在私会奸夫的路上，还是青哥拉的皮条。夫人，您醒醒，咱们快要到了。丫鬟红里麻利的拿出小几内的铜镜和胭脂水粉。丝毫不知他家夫人已经换了性子，火烛的光亮映衬的江玉珠双颊微红，白皙的皮肤如上等美玉，尤其一双黑白分明的眸子春水盈盈。江玉珠盯着铜镜中的美人微微失神，心里却在想应对的法子。马车在荒郊野外停下，前方的孤宅门口亮一盏惨白的灯笼，喵喵喵，红里学猫叫，等待对方回应。半晌后，四周仍然鸦雀无声。这下红里有些急了，嘟囔道：“大公子怎么回事？”不是说好友石墨相见的吗？江玉珠抿唇没有作答，对这个剧情她再熟悉不过了。红梨口中的大公子不是江玉珠的奸夫，而是江玉珠的亲大哥江怀达。江怀达宠妹如命，得知小妹对新科状元郎冯清有爱慕之心后，想尽办法促成二人私会。不仅如此，担心暴露后不好解释，江怀达果断拉上妻子小陈氏和三岁的儿子一起把风，若是被外人察觉，也好找借口糊弄过去。江怀达为掩护江玉珠偷人全家上阵。也是一朵奇葩，夫人，大公子不在，咱们要不要进去？红里犹豫，征求自家夫人意见。江玉珠思量片刻，道：“先等一等。”原书中，这次私会是江玉珠走向不归路的一个重要转折点。奸夫冯清面容俊朗，颇有才学，为人风流又下流，是花楼的常客。江玉珠被情场老鸟冯清哄骗，与之欢好，最后染上脏病，黯然离世。进门等于送人头，去不得。况且冯清不但下流，又是个下作的小人。院子里并不是只有冯清一人，他那些狐朋狗友全部隐藏在暗处，等待看一场刺激的春宫。其中就有男主谢昭的眼线。也就是说，即便谢昭不出现，原主与人通奸的细节会事无巨细地传到谢昭耳朵里。夫人，要不咱们回去？四周无人，红里有几分害怕，打了退堂鼓。江玉珠垂眸，露出一抹浅笑，道：“不急，来都来了，现在往回走已然晚了。”从他出门那一刻起。谢昭就已经得到了消息。江玉珠之所以不见谢昭来抓奸，是因他不在乎。二人成亲三年，连洞房花烛都没有。不怪原主红杏出墙，成亲三年还是完璧之身，说出去有人相信。可是夫人，大公子说好来帮忙，现在他人不在，万一遇见意外怎么办？红里心里没底。此行为低调，红里选了家里下人用的马车，除了车夫外，只有他陪着夫人。江玉珠不在意的摆摆手，心道：最意外的已经发生了。在通奸的路上，他取代了原主，不理会红里的聒噪。江玉珠爬上马车，很快那里传来叮叮当当的响声。约莫半刻钟，江玉珠拎着两根粗壮的木头跳下马车，气场全开。他丢给红里一根木棒，道：“接着，夫夫人。”红里如同见鬼，半晌没反应过来。夫人是位与人幽会，怎么反而像是抓奸那个？江玉珠凑近红里，小声道：“等会儿进去，你放机灵点。”红里是江玉珠从江家带的陪嫁丫鬟，为人不够聪明。却很忠心，一向为江玉珠马首是瞻。原书中，江玉珠没了后，红里投环自尽，没有苟活。对于可靠的人，江玉珠总是多几分耐心。交代好后，主仆二人敲响铁门：“玉珠妹妹，你终于来了。”门边，冯清咽了咽口水，一脸兴奋之色。他故作深情地望着江玉珠，露出自己棱角分明的下颚：“来了。”江玉珠快被冯清身上的香味熏得呕吐，心骂一句骚包。冯清不愧是花楼摸爬滚打的老油条。在澡堂子泡三天都洗不净身上的脂粉味，宅院里已经被布置过，在院中亮着几盏灯笼，中间地面上铺着厚厚的油毡布，前方支起一个小桌，摆着酒水和小菜。宅院简陋，委屈玉珠妹妹了。冯清把江玉珠引到院中，盘腿坐在地上倒酒，这酒自然是加料的。冯清已经计划好，今夜沐天席地美人入怀，他要好好享受一番。为把江玉珠搞到手，冯清已经有几日没去花楼。只等把存货全部送给江玉珠，最受宠的江家嫡女，值得他拼上一把。玉珠妹妹，月下相见，无知幸矣。冯清举杯，只感觉分外畅快。世人都说冯清作为新科状元郎，比不上当年谢昭的万分之一，这也太侮辱人了。冯清多次挑衅，次次惨败而归。得知江玉珠对他有好感，冯清恨不得去自荐枕席。他可以不图美色，只要想到送谢昭一顶绿帽，他就无比的畅快。何况……江玉珠是吏部尚书权臣江福禄的嫡女，京城有名的美人，冯清稳赚不赔。你就是冯清。刚刚进门
，江玉珠把木棒藏在裙摆里，走动的姿势有几分怪异。天太黑，冯清没注意到。眼下一坐一站，江玉珠正估算胖揍冯清一顿的可能性。院中隐藏着冯清的狐朋狗友，应该不会多管闲事吧？江玉珠不喜欢单挑，他就喜欢群殴，那才爽。冯清等半晌不见江玉珠坐在他怀里，以为美人羞涩，微笑回道：“正是，如假包换。”好，很好。正主承认，看来没闹乌龙。江玉珠人狠话不多，抄起木棍给了冯清当头一棒，怒道：“做人要有廉耻心，你作为读书人，勾引朝中命官的家眷，要不要脸？所有的错当然都得推到冯清身上，他江玉珠有什么错？”一棒子下去，冯清两眼冒金星：“玉珠妹妹，听说花楼里有新玩法，一上来就打人那种，江玉珠有这个癖好，江怀达怎么没说？”第二章，他们都是江玉珠施暴的见证者。冯清还不等问清楚，江玉珠第二棒子已经落下。角落躲藏的众人面面相觑，眼里闪着八卦的光。只有谢昭的手下揉揉额角，感觉到一丝丝的不对劲。院中殴打还在继续。江玉珠一边打一边骂道：“就你这被九色掏空身子的色鬼相，本夫人会放弃珠玉捡石头？你哪来的自信啊？我家夫君风光霁月，芝兰玉树，你算个什么狗东西？”江玉珠边揍边颠倒是非，趁机洗白自己，先把自己摘出来。想到那个宠妹如命应生虫的大哥，江玉珠又道：“你以为把我大哥糊弄住了？”装什么大尾巴狼？江怀达识人不清，被冯清花言巧语忽悠，说来说去都是冯清的错。红礼已经被这个阵仗看呆，自家夫人动手，他一个下人在旁边站着有些不好。夫人，冯清这个小人还妄图占您的便宜，癞蛤蟆想吃天鹅肉。红礼脑海中金光一闪，突然开窍，原来他家夫人根本没想和冯清幽会，而是找茬来了。夫人威武！红礼吹捧江玉珠，主仆二人一同加入战团。冯清被揍得鼻青脸肿，无奈之下朝着江玉珠扔酒壶，只可惜准头不好，被江玉珠轻巧的躲过。暗中等着看春宫的众人傻眼，他们都是江玉珠施暴的见证者，都说江家嫡女受宠，性子刁蛮，却没人说江玉珠如此的残暴。看来江家保密功夫做得不错呀。瞧瞧冯清那个惨，鼻孔窜血，被揍成了猪头。他们到底要不要出面？若是不搭把手，众人怀疑江玉珠会把冯清送上西天。正当狐朋狗友们犹豫不决之际，宅院的大门被推开，江怀达闯入，看到眼前一幕，当即红了眼。冯清，你个狗杂种，敢欺负小妹，老子揍死你！江玉珠正准备歇一会儿，江怀达不管三七二十一万入，不问缘由，小妹永远都是对的。江玉珠动手打冯清，必定是冯清不做人。江怀达身后，小陈氏抱着三岁的儿子，看到江玉珠，眼眶一红，道：“小妹，冯清这杂碎欺负到江家人头上来了，真是胆大包天。”呜呜，你受委屈了，江玉珠。小陈氏是江玉珠母族陈家的族中表姐，也是她大嫂。自从嫁入江家以来，小陈氏把宠爱江玉珠当成家规来执行，看起来不太聪明的样子。小陈氏吸了吸鼻子，把儿子金宝色入江玉珠怀中，咬牙跑上前，撕扯冯清的头发，如一头发狂的狮子，欺负我家小妹，打死你！夫妻上阵，压着冯清打，冯清本就已经肿成猪头的脸，更看不出相貌，现场惨绝人寰。狐朋狗友慌忙噤声，很怕被江家人察觉。江怀达就是个莽夫，真玩命。这次轮到江玉珠惊讶，难怪原主早逝后，江家上下全员疯批了，当真是爱女爱妹如命。江玉珠捂住小金宝的眼睛，少儿不宜。小金宝靠在江玉珠怀中，愤愤不平道：“姑母，他敢欺负你，我要习武收拾他。”江玉珠在小奶娃的脸蛋上亲一口，道：“好，那你要快快长大学本事。”围观片刻后，江玉珠上前阻止。大哥大嫂，差不多了。若再打下去，冯清定然残废。冯清这个人渣是要收拾，却不是现在。暗处还有十几双眼睛围观，全部是证人。江怀达正要挥拳揍冯清的脑袋，得到指令后瞬间收手，毫不恋战。等一行人离开宅院，江怀达这才道：“江家的马车坏在半路，修车耽误了时辰，大哥来晚了。不过，小妹你为何要揍冯清？你不是？”江怀达抓抓头，摸不着头脑。前段时日。江玉珠在路上偶然看到新科状元郎游街，对冯清心有爱慕，这才没多久，换口味了。江玉珠眨眨眼，无辜地道：“大哥，那日离得远，我没看清，谁知道冯清这么讨人嫌？我看他不顺眼，一句不顺眼，足以站得住脚。”江怀达连忙附和：“那小子长得油头粉面的，我还琢磨小妹咋能看上他。”江怀达脱口出后，被小陈氏使眼色，他细品后又解释：“我没有说小妹眼光不好的意思。”京城里男子多的是，只要不是皇亲国戚，也将家人的本事
，还不是要封的封，要雨的雨。江玉珠心里有些无奈，又很羡慕原主，至少他生在重男轻女的家庭，从没被这般对待过。大哥，今晚的事如何善后？冯清刚被授予官职，估计十天半个月下不了床，此人心胸狭窄，搞不好会伺机报复。小人不得不防。江玉珠提醒江怀达多留意，江家人不怕事，却也不好被吸血的蚂蟥缠上。对于善后，江怀达已经轻车熟路，理直气壮地道。小妹不怕，有爹爹顶着。江玉珠，是了，差点把江家顶、梁柱、江福禄忘了。江福禄一直致力于给女儿江玉珠收拾烂摊子，并乐此不疲。在他的带领下，江家更是歪风邪气，出来的全家把风味原主偷情宝嫁护行的奇葩江怀达，一点也不奇怪了。江玉珠被红礼搀扶上了江家的马车，刚上车，他便发现不对劲儿。马车虽然开着车窗，车内却飘散着一股血腥气，味道虽淡。却被江玉珠敏锐地捕捉到，联想到江怀达所说，马车在路上坏掉，江玉珠突然回忆起书里的剧情。江家的马车内窝藏行刺茂国公的刺客，刺客是谢昭的人手。谢昭并非表面上的万事不争，为削弱勋贵的势力，干净利落，用刺杀的手段拿国公爷开刀。当晚，武城兵马司的人在城内设卡拦截，扬言掘地三尺找刺客。当时冯清和江玉珠都在马车上，江怀达为掩饰小妹偷人，与领队的徐谦干了一架。徐谦是谢昭的死对头，因而连带江家一同记恨上。闹到最后，刺客是帮谢昭保住了，却因事闹得过大。江怀达被打了几十个板子，半个月下不了床。谢昭没出多少力，白捡个便宜。江家作为炮灰，平白得罪人，没捞到一点好处。第三章，更生猛。江玉珠靠在车凳上，不由得感叹：谢昭不愧是当男主的人，心机、手腕和眼界都不缺，把人弄到江家的马车上掩护。谢昭分明算准江怀达性情乖张，为了维护江玉珠，绝不会准许徐谦搜查马车。而以江家的地位，徐谦并不敢太明目张胆对峙，却又不甘心放过，最后只能用干架收场，两败俱伤。江玉珠一穿越，当即改写剧情。然而等进城后，仍免不了被搜查。如果此刻揭穿刺客，哪怕刺客受伤，己方也不是对手，需要冒很大的风险。思来想去，江玉珠对江怀达道：“大哥，咱们把冯清一路带回去，带他做什么？”江怀达分外嫌弃，刚刚他揍冯清，明显感觉到那杂碎尿了一地。那等脏污的人上来，简直是污染马车。江怀达又开始想不通了，小妹咋又改主意了？江玉珠转了转眼睛，忽悠道：“大哥，冯清好歹是新科状元郎，刚被授予官职，咱们不好做的太过分。把冯清带上，进城为他找个郎中看诊。”江玉珠此举没半点愧疚，分明是想用冯清做个挡箭牌，不然马车里的血腥味不好解释。若真如书中那样与徐谦打起来，江家损失惨重。江玉珠的操作，江怀达着实看不懂。小妹，你是起了怜悯之心？当然不是，自家大哥是一根弦，江玉珠只得按照江怀达的思路来，和他讲谋略是没用的。大哥，你知道如何折磨人最爽吗？不是把人打得哭爹喊娘，那只是一时的爽。打人后给他治伤，等伤势好了七八分后再揍一顿，如此反复，保准叫人崩溃。江玉珠形容的绘声绘色。江怀达眼神一亮，为兄学会了，还是小妹聪明。江玉珠抽了抽嘴角，总感觉有些讽刺。院中，狐朋狗友正围在冯清周围嘘寒问暖。冯老弟，不是咱们不出现，那江怀达为人鲁莽又记仇，万一得知咱们被你叫来围观，岂不是得扒了你的皮？众人找个站住脚的借口，冯清深以为然。哎呦喂，痛啊痛！都说打人不打脸，江怀达一定嫉妒他的好相貌。冯清龇牙咧嘴。忧虑明日如何见人？突然，院门前有了脚步声，狐朋狗友当即一哄而散，各处躲避。江怀达，你还想干什么？冯清一脸戒备，如果危及生命，他肯定会呼唤躲起来的兄弟。众人一起上，才有打赢江怀达的把握。江怀达鄙视的瞟了冯清一眼，道：“放心，不是揍你，而是带你进城看个郎中。”小妹说的对，等冯清好个七八分再揍。江怀达拎着冯清，如拎小鸡崽子一般丢上马车。等人一走，狐朋狗友纷纷冒头，彼此面面相觑，看不懂江怀达的套路。马车上鸦雀无声，江怀达用帕子捂住口鼻，快要窒息了。想到把冯清弄上马车是小妹的意思，江怀达一句抱怨的话都说不出口。冯清疼得直哼哼，看到江玉珠的花容月貌，心里的怨气去了几分。早晚有一日，冯清会把江玉珠压在身下，叫她知道他的厉害。带刺的花够艳，够辣，够劲儿。玉珠妹妹，你是不是有特殊嗜好啊？冯清思来想去，最终忍不住问出口：“不然明明花前月下的好气氛，他为啥挨揍？”江玉珠
，冯清这脑回路是不是有问题？他揍人的时候说的不够明白吗？反正那些话是说给暗处谢招的人听的。冯清天生缺少自知之明。江玉珠本想闭目养神，最终还是决定送给暗地里的刺客一个八卦。他淡定地道：“嗜好什么的，你要问我夫君。躲在车凳里的刺客，完了，听到主子一个大八卦。这位江家小姐怎么和平日传闻不一样？似乎更生猛。”马车沿着小路。进入官道后，速度快了一倍。江怀达受不了冯清身上的味道，打开车窗看了一眼天色，道：“小妹，不如今晚回江府。”江玉珠虽然出嫁，却改变不了在江家的地位。后厨每日都会做上几道江玉珠喜欢的饭食，为了她回娘家，时刻准备着。马车内有定时炸弹，江玉珠拒绝道：“这个时辰，爹娘怕是睡下了。我要是回去，免不了要把二老吵醒。不如这样，大哥大嫂送我回谢府，你们换成谢府的马车如何？”江玉珠把炸弹留在谢家，交给谢昭来处置。此举也是给谢昭提个醒，他欠江家一大人情。江怀达浑然不知道江玉珠的算计，感动地道：“小妹，你对家人太好了，知道马车上的味道不好，特地给我们换新。”江府与谢府的距离不算远，江怀达答应的很痛快。江玉珠揉揉额角，心道：“这个大哥有一丢丢缺心眼，属于被卖了还给人数钱那种，以后少不得他来看顾。”夜里，马车进入内城被拦截。江怀达打了个呵欠，在车窗处探头道：“哪个不开眼的蓝老子？”武城兵马司的徐谦带人打马上前，眯着眼道：“我当是谁呢？原来是江家大公子。今日城内有江洋大盗行凶，我等奉命搜查国王马车。”徐谦的意思很明显，例行检查。如果是旁人，可能会乖乖从了。可惜来人是江怀达，一向看徐谦不顺眼。这是江家的马车，车内有女眷，哪来的江洋大盗？你是不是瞎？识相的，乖乖放行。江怀达困到睁不开眼，语气更加不耐。见此，徐谦不买账，这是上头的旨意。江怀达，你胆大包天，还敢抗旨不成？莫不是车内有你窝藏的刺客？二人谁也不肯退让，气氛剑拔弩张。江怀达撸胳膊挽袖子，大有干一架的意思。江玉珠拉住江怀达道：“大哥，很多事并不用武力解决。”江怀达眨眨眼，徐谦肚子里的墨水比他多，除了骂娘，他说不过呀。马车内，冯清正琢磨要不要找徐谦呼救。呼救又怕丢人，他以为江玉珠不敢得罪徐谦，定会息事宁人。谁料江玉珠比江怀达更嚣张，张口就来：“徐大人，你好歹有官职在身，说话前动一动脑子。”第四章，你欠夫人一个人情，你怀疑马车内窝藏刺客，证据在哪？如果找不到证据，你不如脱掉这身官服如何？江玉珠抱着胳膊，气势上压倒徐谦。言语是一把杀人的刀，尤其在眼下的场景。无论是谢家还是江家，都不是那等没脸面的，就这么被你给污蔑了。江玉珠先是抓住徐谦言语的漏洞，给他当头一棒，随后又讲道理，软硬兼施。被一个丫头骗子教训，徐谦面色铁青，他双拳紧握，对江怀达怒目而视，不服，不服就干一架啊！谁料江怀达根本不上钩，而是在马车内鼓掌欢呼道：“小妹说的对。”这下徐谦更生气了，堵在心口难以发泄，还不得不好声好气地道。本官奉旨捉拿江洋大盗，请江大公子行个方便。徐谦服软，江玉珠感觉差不多了，带领全家下马车，唯独留下冯清。等徐谦闻到马车上的血腥味后，眼中闪过暗芒。好你个江怀达，今日窝藏江洋大盗的罪名，必须挂在江家人身上。徐谦勾唇，上马车后立刻被人抱住大腿。什么人？徐谦吓了一跳，刺客这么嚣张都不躲了。他低头一看，改口道：“什么鬼？实在是眼前人鼻青脸肿。”面容扭曲，徐谦辨认半晌，才不确定地道：“冯状元。”冯清差点痛哭出声道：“徐大人，正是在下，在下被江家兄妹施暴。马车里没有刺客，血腥味是冯清的。不仅如此，还杂糅着尿骚味。”徐谦差点被熏迷糊，脑子不听使唤，晕乎乎的跳下马车。“徐大人，不如好好搜一搜。”江玉珠很淡定，似乎胸有成竹。徐谦面容僵硬，摆摆手，懒得掰扯，通行，搜查个屁！江家兄妹俩。不知道又合谋做了啥，看把冯清糟蹋的人不人鬼不鬼的。江家上下绝对是京城里的大害虫。徐谦冷哼一声，继续拦截马车。等到谢府送走江家人后，江玉珠真正的松口气。夫人，您不是要带红礼回娘家小住吗？丫鬟红枫也是江玉珠的心腹之一，她比红礼聪明，被留在谢家守宅院。夜里夫人突然回府，不是个好兆头。折腾几个时辰，江玉珠乏了，背水。本夫人要沐浴，有事明日再说。天塌下来也不能阻止江玉珠睡美容觉。至于谢昭是否在府上，江玉珠只字未闻。可是，洪峰有事要禀告，被红礼拦下。等回到主院，
，红礼喊上小丫头伺候，这才道：“你没看到夫人累了？”红礼，谢家的表妹来了。小事是无所谓，可趁着自家夫人不在登堂入室，这是小事。今日太晚，红峰本差人去江家送信，中途被武成兵马斯巡逻的人拦截，消息没送出去。红礼诧异，半晌道：“那你不早说？”红峰很委屈，我有机会说。府上来了一位表小姐。江玉珠作为谢府的当家主母，必定要知晓。算了，来都来了。红礼思忖片刻，最后拿定主意：表小姐也好，唐小姐也好，想要住在谢府，谁不得看夫人的眼色？不过是个外人，不值得自乱阵脚。还有一件事，老爷今日回府了，说如夫人回来，去书房见他。红枫又补充一句：红礼听后翻个白眼。红枫这丫头能不能一次把话说完？虽说夫妻不睦，面子请总要维持。于是。江玉珠已经躺在床上，红礼回禀此事，他找我。江玉珠打了个呵欠，在大床上滚了一圈，床榻舒适，房内点燃安神的熏香。江玉珠已经困得睁不开眼，嗓音软糯地道：“他找我，我就得去。”想得美，二人是皇上赐婚，就算彼此看不上，也得维持表面上的安稳，否则是打皇家的脸面。谢昭若有急事，自会主动上门。江玉珠应铃一声，转身去孟州宫了。门口，谢昭的脚步顿住。红礼轻手轻脚的打了帘子，压低嗓音道：“老爷，夫人睡下了。夫妻俩成亲三年，谢昭只在送入洞房之日来过正院，平日他鲜少回府，回来也是歇在书房，难得来一次，吃个闭门羹。”好，谢昭狭长的黑眸闪过一抹异样，快得让人抓不住。他没有丝毫留恋的转身，深夜里即被格外笔直。回到书房，暗处的黑衣人当即跪下道：“主子。”谢昭微微颔首：“你受了伤，起来说话。”黑衣人再次抱拳，而后激动道：“属下幸不辱命。这些年靠着祖辈的功绩，勋贵们的日子花团锦簇，不思进取，跑马斗鸡。朝中每年还要下发一大笔的俸禄，养着这些废物。茂国公更是仗着地位高，屡次强抢民女，罪行罄竹难书。谢昭做事更看重结果，枪打出头鸟，先把茂国公打掉，其余人家便会人人自危，夹着尾巴做人。一路上可顺利。马车停在谢府，这是谢昭没算计到的。”好像人被特地送回一样，思来想去，谢昭认为是江玉珠那出了岔子，看来私会没成。黑衣人也很疑惑，犹豫后道：“主子，不晓得是不是属下的错觉，属下总感觉已经被夫人发觉了。他是自认为藏得好，但是江玉珠的举动太反常，尤其是与武成兵马斯徐谦对峙之时，江玉珠更显得睿智。坊间传闻，江家小姐出嫁之前是个娇蛮无礼的草包，咋嫁入谢家三年长进了？”难道是谢府的水土养人？谢昭一怔，黑眸沉了沉，从何说起？黑衣人事无巨细，从上了江家马车开始说起，重点提及冯清又被带上马车。冯清问夫人是不是有特殊嗜好，黑衣人闭眼，颤抖着说出八卦。夫人说让冯清来问您。谢昭静静地听着，双唇紧抿，眼神晦暗不明，他的手不自觉地转动茶杯，许久未言。黑衣人拿不准了，决定更直接些。主子，夫人她是不是发现了？实在是江玉珠行为诡异，如果从为他打掩护上来说，又完全解释得通。记住，你欠夫人一个人情。沉默良久，谢昭肯定地道：“第五章，反正花的不是他的钱。”门外传来一阵脚步声，沈芷兰手里拎着食盒，鼓足勇气站在书房的门前。说起来，他与表哥谢昭已经许久未见，整整相隔了一辈子。是的，沈芷兰重生了。前世。他因貌美被庶妹嫉妒设计失足落水，丢了名节，无奈嫁入一户商贾人家。夫君看着老实，实则是个酒鬼。每次醉酒后，都会鞭打沈芷兰，酒醒再磕头认错。沈芷兰回娘家诉苦，原以为爹娘必定为她做主，支持她合离，谁料爹娘只说让她忍。沈家是江南世家大族，嫁出去的女儿如泼出去的水，如果不下去，唯有常伴青灯古佛一条出路。沈芷兰有身孕，夫君却并没有因她肚子大。而有任何改变，最终导致他屡次小产，在男友此事。熬到三十出头，沈芷兰瘦成一把骨头，油尽灯枯。弥留之际，听闻表哥谢昭已是帝师，满身风华。在他早朝的路上，沈芷兰远远的见了表哥一面。谢昭一身风霜，双眸凌厉，充满上位者的贵气。而沈芷兰只能躲在远处，默默的观望。他是一人之下，万人之上的大旗权臣，而沈芷兰却是人老珠黄，又没有子嗣傍身的黄脸婆。云泥之别，本以为就这样窝囊一辈子，再次睁眼，沈芷兰穿到未曾落水之前，有前世的记忆，这辈子她当然不会那么窝囊。沈芷兰重生后，第一件事是收拾庶妹。
，他不费力气将计就计，于是落水之人换成了狠毒树妹。现下，树妹已经和前世遭遇的人渣定下亲事。办成此事后，沈芷兰作为先知，买下几个聪慧的丫鬟，说服爹娘到京城来探亲。表哥，我看到书房亮着油灯，你还没有歇下吧？沈芷兰提着食盒，手心冒汗。前世将玉珠偷人染上脏病早死后，谢昭一直未娶，哪怕谢家人使了手段送来美貌的通房。谢昭都不看一眼，可惜沈芷兰只熬到三十来岁，后续表哥是否娶亲，是否有心仪的女子，他是不知道的。不过传闻表哥谢昭有白月光，是为人良善又颇有才学的恩师之女魏晋。谢昭打开门，看到沈芷兰站在门边，诧异地道：“并未，表妹可是有事？月上中天，太晚了，哪怕在府上，孤男寡女共处也不合适。”沈芷兰面色红了红，晃动手中的食盒道：“我睡不着，在厨房里做点心。”想着，若表哥没歇下，少不得要垫垫肚子。他刚到府上，是否太心急了？沈芷兰担心过于殷勤，使得谢昭起了防备之心。对于炮灰江玉珠，他还没放在眼里。除非江玉珠也和他一样，有机会重生。今晚江玉珠跑去私会，说明轨迹没有发生任何改变。反正私会了有脏病的冯清，距离早死不远了。谢昭接过，没有让沈芷兰进入书房，而是点头致谢。末了，他又道：“府上后宅皆是夫人做主。”表妹来小住，按照规矩，还是要去见一见夫人。沈芷兰来探亲，借住在谢家。谢昭本要知会江玉珠，谁料江玉珠懒得见他。既如此，不如推给沈芷兰自己去说。话毕，谢昭朝着沈芷兰点点头，没有继续聊下去的意思。表哥，礼数我都懂。沈芷兰给自己敲响警钟，当即反思是否操之过急了。他不打招呼登堂入室，江玉珠可以不在意，江家人却颇为难缠，尤其是江怀达和江怀庆兄弟俩。宠妹如命，又是魂人，保不准要骂上门来。江家纨绔不要名声，他还要脸。沈芷兰决定先回院子，慢慢想对策。翌日，江玉珠睡到日上三竿。当家做主的滋味就是好，没有不开眼的来打扰他睡懒觉。听闻昨晚谢昭来过，江玉珠假模假样的问道：“老爷呢？”回夫人，老爷正在衙门。谢管事恭敬回应，送来一本账册。京城里的高门，手中不是有生意，就是有良田，否则依靠俸禄，平日人情往来都不够。这些生意以往都交给江玉珠来打理，不过原主有钱，对谢昭的产业不上心。谢管事，厨房今日可做了老爷喜爱的点心小食，如做了，你差人送一份过去。拿到账本，扫了扫账面上的数字，江玉珠很满意。他满意了，也不吝啬对谢昭好点，反正花的不是他的钱。原主就是傻，都嫁人了还花嫁妆。谢家家大业大，又不是没钱。嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，嫁给谢昭。为啥要花自己的私房？那是对谢昭的不尊重。谢管事，府中账面还有多少银子？江玉珠打定主意，绝不让谢昭被说成吃软饭的。他要花男主的钱。回夫人的话，账面大概有一千两，其余都在万通钱庄存着。谢管事不敢蒙骗江玉珠，眼中带着好奇。谁都知道江家豪富，夫人咋对府中账面感兴趣了？反常，很反常。江玉珠思量了下，一千两有点少，只够买一套好看的头面。罢了，他不嫌弃。勉为其难收下了。这两日，本夫人时常想念爹娘，打算回到江府小住。若是回娘家，总要带些薄礼。谢府来了个表妹，爱谁谁。江玉珠不在意，阿猫阿狗与他无关。谢管事抽了抽嘴角，无奈应下。是夫人。江玉珠嫁给主子三年，有大半时间都住在娘家。不知道的，还以为她被休了。尽管京城风言风语不断，江玉珠却从未被影响，脸皮真够厚。江家人也是如此，一丘之貉。打发走心事重重的谢管事，江玉珠正琢磨给家人选礼物，红里打着帘子进门回禀道：“夫人，表小姐来拜访您。”沈芷兰主动上门，面对江玉珠一点不紧张，不过是早死的草包而已。沈芷兰在意的是谢昭恩师之女魏晋，据说魏家有意把魏晋许配给谢昭，奈何皇上抢先一步赐婚，棒打鸳鸯。沈芷兰没听说表哥与魏晋私相授受，不过他与江玉珠相敬如宾，二人恨不得一辈子不见的架势，引发沈芷兰的怀疑。传闻未必就是空穴来风，表嫂贸然上门叨扰了。沈芷兰说着场面话，送出一盒自作的点心。江玉珠坐在主位，不留痕迹的打量谢昭的表妹，长相清丽，浑身上下带着书卷气，有那么一丢丢的引发男子保护欲的柔弱，的确有当绿茶的资本。无论是白莲花还是绿茶，他江玉珠都不惯着。想到此，江玉珠笑着点头道：“确实是叨扰了。”第六章，春风一度散。沈芷兰一愣。没想到江玉珠如此乖张，连一点面子情都不留下。他垂眸施礼，声音和软道
。芷兰的年岁和表嫂相近，本以为有很多话说，故而厚脸留在谢府小住。说完，沈芷兰顿了顿，意有所指，表哥也是答应的了。他的言外之意，江玉珠虽是女主人，谢府到底不是江家。沈芷兰是谢昭的亲戚，与江玉珠不挨着。江玉珠闻言，眼中噙着笑意，未见半分恼怒。沈芷兰不但是绿茶，还是有心机的绿茶。第一次见面就用谢昭来压他，可是。他江玉珠会怕，沈小姐，你我虽然年龄相仿，可我已经成亲三年了。作为后宅妇人，江玉珠与沈芷兰不在一个阵营。如果沈芷兰想套近乎，找错人了。你留在谢府，可为了亲事，沈家同意让已经到适婚年龄的嫡女进京探亲，目的不言而喻。不打招呼入住谢府，难道是奔着谢昭来的？江玉珠一琢磨，男主的魅力无人能及，总有女子前仆后继。只可惜谢昭一心搞事业，不爱美色，到死都是一人。反正江玉珠是不相信男子对女子不感兴趣，要么心里有白月光，要么就是断袖。想到穿越之前还在发小作文对其余书友，江玉珠为自己吵架没发挥好而恼怒。听江玉珠提到亲事，沈芷兰红着脸回应：“是，重生而来，沈芷兰要用一切手段嫁给表哥，这是她上辈子留下的遗憾，也是执念。早朝路上的惊鸿一瞥，谢昭早已印刻在他心里，哪怕厚脸皮，沈芷兰也得想方设法留下。”他已经做好被江玉珠为难的准备，谁料等了半晌，江玉珠端茶送客，沈芷兰出了主院，还有些晕乎乎的。丫鬟夏儿见此，低声附耳道：“小姐，奴婢刚听夫人院中的丫鬟说起，夫人要回娘家小住，当家主母不在府上，这对沈芷兰来说是一个好消息。你确定？”沈芷兰得了便利，却半点高兴不起来。想到前世，江玉珠红杏出墙，却占着谢夫人的名头，哪怕表哥功成名就，仍旧遭人耻笑。有人为侮辱谢昭，还特地在宴会送上绿帽羞辱。江玉珠，她凭什么？沈芷兰为谢昭鸣不平，她来府上是上辈子没有的事，登堂入室，江玉珠不该多加为难。江玉珠漠视她，更不在意谢昭。沈芷兰既心酸又无奈，这感觉好比找到对手，准备背水一战，对方却没把你放在眼里。午时之前，江玉珠带着红李红峰出门，刘红秀和红景看家。刚出门，红峰手中拿着个小本子，提醒道：“夫人。”今日是京城第一戏班子德全班小桃红灯台，票价三百两银子。您若不去，这银子是不退的。自家夫人不但订了票，还请了相熟的好姐妹一起。有这回事？江玉珠仔细回想，票在月余之前就定下了。实在是小桃红太火，很得京城夫人小姐吹捧。前些时日，小桃红一直被留在宫内唱戏，前日刚出宫。江玉珠闭上眼，原主跋扈，自然少不了跟班。今日约的是臭味相投的好姐妹之一赵粉蝶。临近午时。茶楼外停着几十辆马车，座无虚席。江玉珠到场时，赵粉蝶早已等在雅间内，正无聊地盯着茶盏。玉珠，你可算来了！我正犹豫要不要去谢府给你送信。赵粉蝶提到谢府，起了鸡皮疙瘩。谢昭是京兆尹，又管着京城的城防。前段赵家有一亲戚与人口角被报复，掉了脑袋，脖子上只留一层皮。听说在公堂上，谢昭还拿出针线为他家亲戚缝补脑袋。赵粉蝶得知后，吓得几夜没睡好。江玉珠听赵粉蝶说起过，不由得笑笑。粉蝶不过送个信而已，你告知府上下人就好。谢昭才二十几，已经官居三品，在京城里官员中属于升迁最快的一个。原书中，男主文武双全，还精通水利、医术、天文等，无所无能。这是江玉珠图安稳的主要原因。多好的男主啊，不在意头顶一片草原，一心搞事业，简直是日理万机的劳模。江玉珠只要不死，富贫富贵，将来是妥妥的一品诰命。再一个，亲爹江福禄是个奸臣，贪腐之风严重，要是被挖出来，全家老小跟着遭殃。江玉珠作威作福，把江家当靠山的同时，不能便宜了谢昭，谢昭得给他收拾烂摊子。江玉珠落座后，赵粉蝶端上点心，得全班还没出场，姐妹二人靠在一处闲聊。赵粉蝶双手托腮，支吾半晌，问道：“玉珠，江二哥有一阵没回京了吧？”“是啊，二哥去南边查账了。江家的生意大部分在江夫人陈氏名下。”每年年前，江怀庆都去江南一带，约莫腊月才赶回来。察觉出赵粉蝶的情绪不对，江玉珠努力回想，赵家与江家府上相邻，赵粉蝶与江家兄妹差不多算是一起长大，青梅竹马的关系。受到江家气氛熏陶，也可能是被洗脑了。赵粉蝶一向把江玉珠当成最好的姐妹，赵粉蝶和江怀庆应该没有私情啊？难道有什么是江玉珠不知道的？不等他问，赵粉蝶已经说得明明白白。前段见到江二哥。听说他去江南，我便托付他帮点小忙。对好姐妹赵粉蝶不藏着掖着，他托江怀庆买春风一度散。
，江玉珠眨眨眼，听这个名字，感觉不是啥好东西。哎呀，就是女子快活的东西。赵粉蝶打发丫鬟，凑到江玉珠耳边小声解释：“你知道我夫君不太行，连一炷香都坚持不了，我都没有体验过闺房之乐。”赵粉蝶嫌弃男人没用，还被女子名声束缚，只得琢磨旁门左道。思来想去，他看到一本游记上记载了江南瘦马会用的下三滥的春风一度散，委托江淮庆采买。江玉珠囧了囧。终于知道原主为啥和赵粉蝶是好姐妹了，他拍拍赵粉蝶的肩膀道：“你若急用，我有十全大补汤的方子。”第七章，那真是赶巧了。赵粉蝶眸子一亮，忙不迭点头道：“玉珠，那你写给我，我吩咐赵嬷嬷抓药、采买食材，保证不会把方子外传。”十全大补汤，多少男子梦寐以求的好东西。江玉珠应得爽快，决定好人做到底。吉祥茶楼对面就有药铺，是江家的铺子，他吩咐红礼抓药。剩下需要牛鞭等食材，你去黑市上买。在大齐，庄户人家全靠牛来耕种，因而牛都有档子，不可随意杀牛。江玉珠把用法用量交代清楚，赵粉蝶极为认真的记下。末了，赵粉蝶悠悠的叹口气道：“玉珠，我真是不了解男子，何出此言？”江玉珠不想了解，他没那个闲心。过日子最重要的是自己舒服，多余的不要想。赵粉蝶唉声叹气，他有烦恼，几成运那方面明明不咋地。按理说不该藏着掖着吗？纪承运是赵粉蝶的夫君，二人刚成亲一年，纪家父子一个样，在京城有名的风流。纪承运子承父业，不仅养了七八个小妾同房，还是京城花楼的常客。我就是想不通，他肾虚有什么资本风流？赵家与纪家联姻，夫妻俩没感情。纪承运每月只有初一和十五留宿，就算是给正妻体面。赵粉蝶倒是想红杏出墙，他没机会啊。何况赵家和江家不一样，赵粉蝶没后盾。江玉珠被好姐妹灵魂拷问的哑口无言，或许纪承运不晓得自己不行。江玉珠理智分析，认为这个可能性最大。赵粉蝶震惊了，他都没有自知之明的吗？纪承运行不行，自己心里没点数。江玉珠又道：“粉蝶，你说过他不行的吗？”赵粉蝶摇摇头，他没提。虽然他嫌弃，这不就对了？你都没提过，那些小妾同房更要哄着他了。纪家后宅的女子是如此。花楼里的花娘靠男子赚钱，更是把人伺候的玉贴。纪承运八成是个普信男，认为自己很不错。渣男就渣男，好歹取向明显。他那夫君谢招，竟遇到江玉珠，怀疑他在搞人鬼恋。赵粉蝶丝毫不知道，好姐妹已经神游天外。她靠在江玉珠的身侧，笑道：“我命不好，咋嫁了这么个玩意？买春风一度散的银子，都够光顾几次小官馆了。”姐妹来说话间，好戏开台。小桃红灯台后，众人逐渐安静下来。赵粉蝶不再言语，而是把视线定格在戏台上，很快被带入情绪。江玉珠对咿咿呀呀的唱腔不感兴趣，她坐在临街的窗边，漫无目的看风景。很快，江玉珠迎上一道清冷的视线，身子不由得一震。楼下，谢昭握紧缰绳，视线微微上移。茶楼二层的雅间，坐在长相瑰丽的年轻妇人，肤色白皙，似乎脱腮的时间长了，侧脸上一道被手压出的红印，好似白璧微瑕。她微微偏头，黑白分明的眸子如盈盈春水。眸中带着诧异，谢昭一怔，黑眸沉了沉。等他再望去，那人已经缩回身形，顺便关了窗。小四梁安回禀道：“老爷，小的刚碰到红里买药材，夫人应就在附近。”话毕，见谢昭没反应，梁安犹豫着补充道：“听说是抓了男子大补的方子。”作为心腹小厮，梁安当然知道他家老爷和夫人的关系纯洁且疏远，夫人对老爷不上心，大补的方子肯定不是给老爷用的。谢昭听后面色不变，这下。梁安不由得替主子憋屈了。主子连中三元，才高八斗，在大齐是前无古人后无来者的存在，相貌更是芝兰玉树。这等雅人，为啥就被只给了草包江玉珠？草包就算了，江玉珠还不守妇道，江家人更奇葩。上次梁安仗义之言，说了江玉珠一句坏话，被江家二公子追了半个月，那真是见他一次打一次啊！梁安心中苦涩，却学乖了，大街上不好随意发表评价。谢昭收回视线，轻声道：“走吧。”还不等梁安上马。迎面的马车率先停下，从马车内下来一位少女。少女长相清丽，对谢昭行礼，淡笑道：“刚书香说看到你了，果然是师兄。”谢昭面色不变，声音随和了几分，还礼道：“魏师妹。”魏静笑眯眯的，眸底深处神色复杂。谢昭是他梦寐以求、想要得到的男子。三年前，魏谢两家已有结亲的动向，还没等有动作，魏静被一纸赐婚打断了一切幻想。谢昭娶了江玉珠，魏静默默咽下苦水。背地里差点哭瞎了眼睛，三年了，足足过去三年。原本魏晋早该出嫁，可是任何男子都入不了他的眼。这辈子
，魏晋非谢昭不嫁。原本魏晋是当朝首辅之女，他的骄傲不允许他当妾。可得知谢昭与江玉珠未曾圆房后，魏晋本快要熄灭的小心思如林中火，熊熊燃烧起来。师兄，那真是赶巧了。魏晋压下心底的情谊，看了书香一眼。书香赶忙进入马车，取下来一张请帖，递给梁安道：“我家老夫人过六十大寿。”请了京城里相熟人家的夫人小姐来府上做客，只为图个热闹。麻烦谢大人把请帖转交给谢夫人。日子定在腊月初三，黄道吉日。到时候，魏府便请亲朋在郊外的庄子上游船抓鱼，好不热闹。魏老夫人过寿，我家老爷必定到场。梁安收好请帖，对书香暗暗点头。到时候，跑腿给夫人送信的差事交给他。不过，江玉珠性子喜怒无常，未必肯给魏府脸面。魏晋笑容不变道。那日有很多谢夫人的姐妹同在，一同游船倒也痛快。这等于暗地里为梁安寻找突破口，梁安应下了。魏晋眸底划过一抹凶狠之色。江玉珠是主角，他不去怎么丢丑？皇上赐婚又如何？只要江玉珠一而再、再而三的丢名声，总会被宫内疼宠她的太后厌弃。毕竟太后那人最是迷信，当初给江玉珠脸面，只因认为江玉珠有福气。如果这福气没了，变成瘟神扫把星呢？吉祥茶楼内。二楼的雅间开了个缝隙，赵粉蝶眯着眼睛向下打量，见谢昭与魏晋热聊，气得绞着帕子怒道：“玉珠，魏晋这个贱人公然勾搭你夫君，你看他那一张脸，笑得多放荡。”第八章回娘家，赵粉蝶恼怒异常，将玉珠风轻云淡，并未在意。原书里女主得了脏病而死，几十年来谢府没有迎来一个女主人，无论是一心想上位的沈芷兰，还是白月光魏晋，皆是过客，将玉珠何必在意？再说。只要他这正妻位置不到，后进门的还要喊他一声姐姐。江玉珠想到与谢昭的对视，赶忙关上窗户道：“粉蝶，你是怎么对待几成运小妾同房的？”赵粉蝶对着窗外呸了一声，回道：“那些小蹄子不过是家里的下人，我懒得对付。对于下人，不必费心。”看着顺眼会说话的叫来跟前伺候几日，若是恃宠而交想与正妻叫板的，打一顿远远发卖。几成运那色胚又不是长情的人，到时候补上个美人就成。在高门里。美色最不值钱，看的无非是娘家的身份地位。赵粉蝶摸了摸脸，娇笑道：“咱们又不以色示人，美貌不过是为取悦自己。夫君风流，作为正妻也不用在意。天下男子千千万，反正府外有整片森林。”小桃红才十七八，长相娇媚可人，那一声姐姐叫得我心痒难耐。赵粉蝶已经准备打赏的银子，而后对小桃红咸猪手：“千万别把男子当个玩意，嫉妒心发狂的那些妇人，整日逗小妾逗通房，活得太累。”江玉珠忍不住赞赏道：“粉蝶，还是你通透。的确，有心仪的男子便当成物件新鲜几日，若看不上的，连物件都算不上。”赵粉蝶闻言顿住，诧异地道：“玉珠，这不是你劝我的话吗？你忘了？以前赵粉蝶一颗心都扑在纪承运身上，他想不开。只要听说纪承运不来他的院子，赵粉蝶也不能寐。还是好姐妹江玉珠开导他，送了赵粉蝶小官馆的猛男图。慢慢的，赵粉蝶掌握了真谛。”纪承运不来，赵粉蝶躲在房间欣赏《猛男图》，偷偷做了个人形抱枕搂着睡。江玉珠，好吧，原主足够有个性，不再理会楼下的谢昭。江玉珠又陪了赵粉蝶一会儿，带两个丫鬟回到娘家。下上，江府角门分外热闹。马上到腊月，年根底下，京城高门少不得来往走动。江府路为吏部尚书，掌管大旗，大大小小的官职升迁、考评，可以说是相当有油水的衙门。每当此时，江府门前送礼的不断，江玉珠花钱买了京城老字号的点心，还买了江福禄喜欢的茶叶，又给江府众人准备了礼物。主仆三人出现在门口，陈嬷嬷已经等了好一会儿了。哎呦喂，我的大小姐，您要回娘家，只需要派人送个信，江家的马车就去谢府接您了。陈嬷嬷迎出门来，一脸喜气，老爷还没下崖，见到您必定欢喜。江玉珠相信陈嬷嬷的话，发自内心。每次江玉珠回府，江家都会兴师动众。哪怕隔日相见，爹娘也会想的不行，操心她过得好不好。江玉珠微微颔首笑道：“陈嬷嬷，我虽出嫁，却总是想爹娘亲人。”红礼跟着附和，原本还能早一些，小姐她又去街上转转，为老爷夫人、大公子他们准备小礼物去了。陈嬷嬷一听，笑得牙不见眼，夸赞道：“夫人总说小姐贴心，大公子、二公子他们都比不得。”江玉珠抿唇，没有接话。若不是穿到书中，江玉珠还有些不敢置信。大旗不比现代。重男轻女已然是常态，把女儿娇养成这样的，在大齐可能找不出第二家。在江家，江玉珠的地位超然，甚至超过一家之主江福禄。江家人疼宠女儿，偏心到没边。相对而言，儿子是根草。按理说，这样家庭
，娶进门的儿媳必定看不过眼。江玉珠的娘陈氏有先见之明，直接来个亲上加亲，把侄女小陈氏说给长子江怀达，做了江家长媳。到了正院，陈氏正在院门口眼巴巴的看着，见女儿回来，当即眉开眼笑。江玉珠先是抱了抱陈氏，撒娇道：“娘，女儿回来看您了。”陈氏心情大好，拉住女儿的手道：“回来好，回来多住些日子。谢府是不错，但怎么也比不上江府的奢华。”若不是赐婚，这门亲事陈氏肯定不答应。江玉珠和娘说了几句话，又对一旁站着的小陈氏道：“大嫂，小金宝呢？”对于这等场面，小陈氏已经很适应了，府上请了先生，金宝开门了。江玉珠一愣，问道：“这么快？”江家人疼孩子，金宝又是江府长孙，对金宝的开门，江家人并不着急。小陈氏眨眨眼，意有所指。金宝说：“他要学好本事，保护姑母。”以往金宝不肯开门，只想疯玩。得知江玉珠被冯清欺负，小娃气得一晚上没睡好。第二日一早提出开门，已经学了两个时辰。江玉珠感动地道：“大嫂，金宝还小，可以早点开门。不过他正是长身子的时候，还要多多看顾。”一行人进入花厅，江玉珠把礼物摆出来。买礼物花的都是谢昭的银子，好歹是名义上的江家女婿。江玉珠花了一千两孝顺爹娘，半点不心疼。陈氏眼尖，扫了一圈就知道好东西。你爹回来。又要和我炫耀他有个好女儿了。果不其然，江家的气氛在江福禄下崖后达到顶点。晚上开了席面，江福禄念叨道：“玉珠，是不是谢府的伙食不好？有一阵子没见，你怎么瘦了点？府上有新送来的血宴，你带走滋补。血宴难得，一盏燕窝上百两，还不一定能买到真货。”江福禄从不担心假货的问题，送礼的官员有事相求，可不敢糊弄他。对于爹爹收礼，江玉珠没有啥特别的感觉。只要江家人不封批，老爹奸臣的地位稳妥，有他在，总不会出太大的差错。二哥有没有写书信回来？眼看到腊月，江怀庆的还没消息。江玉珠收到二哥的书信，还是在月余之前。正常来说，兄妹俩一般不会相隔太久不联系。相对于大哥江怀达，江玉珠与二哥的年岁更相近，喜好也相通。江福禄放下筷子，气呼呼的道：“那个逆子。”第九章，京城四美小团体。提起二儿子，江福禄深感操心。你二哥早已过了弱冠之年，到现在不娶亲，爹和你娘啥时候能抱上孙女？不是抱乖孙，是孙女。对比整日在土里打滚的不省心的泥猴子，江福禄更喜欢娇软的孙女。当然，江家有香火，江怀达和江怀庆谁先生出孙女非常重要。小陈氏摸了摸肚皮，感叹他为啥没有女儿命。爹，小妹的肚子也没动静。小陈氏提醒江福禄，很担心江玉珠多心，万一误会就不好了。江福禄忙不迭点头道：“玉珠，爹爹没催你，你不用生。女子生产就是一道鬼门关，爹娘承受不了一点打击。”陈氏也道：“可不是，生孩子多疼啊！我家玉珠怎能遭这个罪？再说，生出来的是谢家的香火，凭啥便宜谢昭？”小陈氏补充：“小妹，金宝和你亲，以后不怕没人给你养老。谢家人指望不上，还有江家作为强有力的后盾。”江玉珠略微有那么不好意思，吸干爹娘兄嫂的血不算，连小侄子都不放过了吗？团宠就是这么可怕，江家人的脑子还算正常，只要涉及到江玉珠，就会无限度的跑偏。范毕，江玉珠陪着爹娘去花园里散步消食。江管事来回禀道：“老爷、夫人，谢府的小厮梁安来给小姐送请帖。”陈氏一把接过，迅速扫了一眼，面露不屑之色：“哪家的帖子？”江家有个大大的暖房，冬日里不但有花草，还有新鲜的菜蔬。此刻，江福禄正坐在暖房的茶室中，品着女儿孝敬的茶叶。陈氏兴趣缺缺，是位首府的娘过六十大寿，请了京城相熟的人家去郊外别院做客。下晌，江府收到帖子，被陈氏直接扔到垃圾桶里。魏家是书香门第，自诩高洁，平日与江家是两大阵营。这种面子，陈氏不想给。江玉珠沉吟片刻，道：“江管事，你去给梁安回个话，我会准时到场，顺便带上沈表妹一起贺寿。”江管事正要离开，江玉珠又道：“告知谢昭，准备贺寿的礼品。既然是贺寿。”上门总不好空手去，对礼品上，江玉珠一点不想费心思。魏家请人是看在谢家的脸面上，魏庄是谢昭的恩师，这点面子情要给，无非去走个过场。江玉珠没必要给男主难堪，只有男主步步高升，江家一干人等的位置才更不容易被取代。除此以外，江玉珠还有个小心思。听说魏晋是谢昭的白月光，还有半路杀出来的沈芷兰，二人皆对谢昭求而不得，是不是有热闹看？有些应酬，躲不开。在江家小住几日。江玉珠体验到什么叫国宝级待遇，从亲人到下人，对他照顾的无微不至。
。腊月初三一早，谢府来了马车接人，江玉珠带上红礼和红枫，在马车上与沈芷兰打了个照面。沈芷兰略施粉黛，看起来却像是精心打扮过。她不安的绞着帕子道：“表嫂，我跟着去魏家贺寿，合适吗？”前两日得到消息，沈芷兰不敢相信，江玉珠怎么会愿意带着她？左思右想，沈芷兰摸不清楚套路。但是从心里，他非常乐意去见世面。毕竟沈芷兰要会一挥魏晋这个情敌，做到知己知彼。上辈子江玉珠死后，表哥谢昭一直未娶。沈芷兰好奇，让谢昭如此惦记的女子，到底有怎样的长处？江玉珠打了个呵欠，心不在焉地道：“合适有什么不合适？”沈芷兰低声感谢，而后沉默。马车一路到郊外，停在魏家别院之前。魏家的别院内有天然的人工湖，占地极广。进门后还有一段路程。要换魏家接人的马车，红礼送上请帖，又登记受理。魏府内院管事很快出来接人。谢夫人、沈小姐，老奴有失远迎，您二位快快有请。魏家的寿宴开在湖边，时间尚早，已经聚集了几十位夫人小姐。众人三五成群，靠在一处说话，皆有自己的圈子。赵粉蝶看到江玉珠，欢喜地迎上去：“我听见你说来参加寿宴，不然我才不来。”远处，魏晋穿着一身水粉色的衣裙，在人群中穿梭。很是惹眼，赵粉蝶翻了个白眼，把头扭到一旁，眼中的厌恶很明显。玉珠，魏晋不过是会念几句酸诗罢了，我堂兄为他二十好几还不娶亲，说是不死心。赵粉蝶的堂兄赵这一颗心都扑在魏晋身上，只要魏晋不定亲，赵这就守着他，妥妥的痴情种子。我堂兄二十好几，我大伯愁白了头发，你说魏晋宁可当老姑娘，觊觎谢大人，他就不能要点脸吗？还是首府之女，知书达理，咋就干这等没品的事？赵粉蝶的性子与原主极为相似，应了“人以群分”那句话。魏晋专挑二手货，怕不是有啥癖好吧？一提癖好，江玉珠抽了抽嘴角，道：“这你倒是冤枉了他。谢昭还是一手货，崭新的，我可没用过。”夫妻俩恨不得相隔千里。江玉珠没啥好隐瞒的。赵粉蝶是知情人，纠结了下，点点头。他指着凉亭道：“那是谢昭的表妹吧？他怎地凑上去了？情敌相见，分外眼红，自然要彼此试探。”江玉珠无心观察沈芷兰。他的小团体到齐了，除去赵粉蝶外，还有乔莹和于娇娇。乔莹弱不禁风，于娇娇矫揉造作，四人各有缺点，却厚脸皮起了个雅号——金城四美。四美都已经成亲，步调却出奇的一致。人凑齐后，于娇娇扭了扭腰身，声音略显做作：“这是江南锦绣坊定的裙子，怎么样？”赵粉蝶眯了眯眼：“好看是好看，不过你的腰是不是粗了？”“真的。”于娇娇面色白了，掐了腰身一把，果然掐出肉来。这下他蔫头耷脑，如霜打了茄子。众人里，于娇娇最爱美，一年到头所有的私房钱都搭在衣衫首饰上。乔莹偷笑，插言道：“你的衣裙是美，却比不过魏晋的衣裙。我问过，只此一件。”于娇娇听了，当即越发恼怒。江玉珠冷眼旁观，发觉她的小团体内不太平，这是要内讧的节奏啊！夫人，不好了，魏小姐被表小姐推到湖里去了。还不等江玉珠说教，红里急匆匆的赶来，附耳道。第十章，杀神回来了。江玉珠眉头微蹙，先是训斥红礼，无论发生何事，都不可能大过天去。你慌慌张张成什么样子？此处是魏府别院，众多双眼睛看着，要拿出江家丫鬟的气势来。江玉珠不慌不忙，撩起裙摆，从椅子上站起身。红礼头点的如小鸡啄米，夫人教训的是是奴婢小家子气了。他家夫人作为江府掌上明珠，什么阵仗没见过？红礼着急，是他听到消息后多心。奴婢想着，不管真相如何，魏小姐在自家的别院落水，表小姐脱不开干系。不管谁推的谁，沈芷兰算是半个谢府的人，魏家的狗腿子必定怪到自家小姐头上，以为是江玉珠指使。江玉珠并不在意，娇笑道：“在绝对的实力面前，耍心机白费。”江玉珠作为奸臣之女，行事作风嚣张，京城里看不惯她的人多了去了。那又如何？本小姐就是喜欢看他们看不惯又干不掉、忍辱负重的样子。没有树敌，少了多少乐子？原主以前是恶女，嫁给谢昭当恶妇。作为现代全方面人才的江玉珠很快接受，她甚至怀疑一切都是本色出演。总之，考虑礼仪规矩都是小官之女要做的，和江玉珠不挨着。主仆二人站在一处说话，江玉珠给红礼上了一课。一旁赵粉蝶比较上心，问道：“红礼，沈芷兰被安顿到哪里了？人是江玉珠带来的，魏家若不奉若上宾，是打谢家的脸面。不过今日好歹是谢老夫人的寿宴。”赵粉蝶没想找魏晋的麻烦，红礼低头回道：“在后院，后院距离湖边还有一段距离，乘马车约莫要一刻钟。”沈芷兰试了裙摆，被带去换衣裙，是不是过于远了？
。江玉珠站起身，准备过去看看。赵粉蝶说的没错，沈芷兰是他江玉珠带来的人，魏家要是敢搞事，就是给他找不痛快。但是去后院，一人显然不可取。江玉珠扫了小团体一眼，乔莹和于娇娇立马异口同声地道：“咱们一起去。”四美私下内斗，但对外团结一致。还不等四人有动作，迎面走来一位穿着骑马装的小姐。小姐长相明艳，沉着脸不怒自威。她手里拎着一根鞭子，直奔江玉珠抽来，骂道：“江玉珠，你算个什么东西？今儿我要为好姐妹讨公道。”赵粉蝶面色一白，颤抖地道：“玉坛郡主，他怎么回来了？”乔莹和于娇娇也露出几分惧怕，琢磨要不要后退。二人对视一看后，咬牙站在江玉珠面前抵挡。啪！带刺的鞭子没有抽上江玉珠，却抽到前排当着的乔莹和于娇娇身上。二人面色苍白。踉跄了一下，贴身的丫鬟在不远处丢下茶盏跑来搀扶。江玉珠是不是本郡主不回京？你这过街老鼠一家独大了。玉坛郡主勾唇冷笑，别人怕江福禄那老贼对江家忌惮，但是他可不买账。他既然回京，就会给好姐妹主持公道。三年前，玉坛郡主人在北地，否则定会去御书房请皇上收回成命。赐婚，那也是要赐婚给魏晋和谢大人，这才叫郎才女貌。江玉珠人人喊打。牛粪都算不上，玉珠，这赵粉蝶惊讶到合不拢嘴。玉坛郡主回京，没有半点风声传来。据说这位是个杀神，在北地上过战场的人物，战功赫赫，并不比男子逊色。江玉珠和玉坛郡主对上，讨不到半分便宜。场面发生小规模的骚乱，宾客们闻声看来，大多数人看热闹不敢插话。平日被江玉珠欺压过的夫人小姐，则是露出解恨的神色。太好了，玉坛郡主回来了，看江玉珠还如何张狂。魏晋刚换好衣衫，急匆匆地跑来。他一把抱住玉坛郡主道：“好姐姐，咱们不计较了吧？”玉坛郡主比魏晋大一个月，二人早已姐妹相称。玉坛郡主拍了拍魏晋的肩膀，极为有气势地道：“魏妹妹，你怕他作甚？别管什么场合，玉坛郡主都不会放过江玉珠。”江玉珠抱着胳膊，冷眼旁观。刚刚没有第一时间回对，是他在熟悉袁叔的剧情。玉坛郡主是个令人钦佩的女子，她十五上战场，和男子一样征战。威名令蛮子闻风丧胆，大齐北地边城稳定，玉坛郡主这才被召回京城。皇上和太后仇他的亲事，这般保家卫国、巾帼不让须眉的女英雄，江玉珠另眼相看，本意是不想对着干的。不过玉坛郡主当众给他没脸，若江玉珠妥协，岂不是成了京城笑柄？叫他如何混下去？再一个，乔莹和于娇娇为他受伤，江玉珠必得为二人要个说法。思及此，江玉珠娇笑道：“我当是谁呢？”原来是大名鼎鼎的玉坛郡主，怎么在北地杀敌上瘾？看谁都是蛮子。乔莹和于娇娇的衣裙已经被抽烂了，露出模糊的血肉。如果那一鞭子抽在自己身上，江玉珠眸色幽深。玉坛郡主一愣，她以为江玉珠会被她吓哭，怎地还敢顶嘴？几年未见，嫁给谢昭后，江玉珠更嚣张了。你指使沈芷兰推诿妹妹入湖，抽的就是你。乔莹和于娇娇两个狗腿子，玉坛郡主还不放在眼里。说到这里，江玉珠不得不掰扯下。怎么，你亲眼看见了？此处是魏家别院，沈表妹第一次来，对周围一点不熟悉。她连带两套干净衣裙的规矩都不晓得，又怎会有预谋推人入水？这是其一，其二，在魏家搞事，万一趁着换衣裙的时候混入来历不明的男子，岂不是搬起石头砸自己的脚？扣上莫须有的帽子，江玉珠也会。只要沈芷兰有半点差错，全赖在魏家头上。比沾边赖，这些人照江玉珠差远了。魏晋眸子沉了沉，给身边的书香使眼色。书香会议立刻去安排。其实魏晋原本没有设计沈芷兰入水，是他临时起意。假设沈芷兰丢了名节，谢昭定与江玉珠有更大的隔阂。江家人向来不吃亏，必定闹到谢府，最后请太后出面主持和离。谁料这一步棋竟被江玉珠看破。江玉珠质问后，又对玉坛郡主道：“郡主，识相的，赶紧给我的好姐妹道歉。”第十一章，此处有陷阱。乔莹和于娇娇忽的一怔。没想到江玉珠会说这样的话，让玉坛郡主给他们道歉，听起来很是恍惚。二人以身抵挡，不是为姐妹情分，而是为娘家和夫家考虑。毕竟江家宠爱女儿，如果江玉珠受伤，江家一干人等找不到玉坛郡主的麻烦，就会对二人婆家娘家产生强烈不满。同样惊诧了，还有玉坛郡主，她瞪着眼睛问道：“江玉珠，你疯了？郡主，你没听错，道歉，现在立刻马上。”江玉珠深吸一口气，她不但要道歉。还要玉坛郡主承担乔莹和于娇娇的伤药，全部要最好的。玉坛郡主勾唇道：“若是本郡主不呢？你是跑回江家搬救兵，还是去太后面前告状？”
，太后宠爱江玉珠，对玉坛郡主这个亲孙女更是喜爱。除了江家人外，江玉珠没优势。玉坛郡主说到此，面上嘲讽之色更甚。郡主，你是不是忘了我还有夫君相护？江玉珠轻笑，如盛开的牡丹，娇艳欲滴，瞬间谎花了众人的眼。他和谢昭没啥关系，提他就为恶心未尽。机关算计又如何？心仪的男子就是得不到与他江玉珠有夫妻之名。对面魏晋淡笑。指甲却陷入到手心的肉中，他想要扭头走，又舍不得眼前的一幕。玉坛郡主不是好惹的人物，江玉珠注定要倒大霉。江玉珠已经没了耐心，催促道：“快点道歉！”这下玉坛郡主差点惊讶到说不出话，好半晌道：“江玉珠，你既知晓本郡主的身份，真是痴人说梦。怎么，郡主是用身份压制，随意欺压他人？那我作为一介百姓，也只有自认倒霉的份。”江玉珠继续带节奏，早已把气氛带跑偏。只要玉坛郡主承认，仗势欺人的帽子就扣下来了。玉坛郡主也不傻，当即气笑了。想不到几年不见，你倒是变得如此牙尖嘴利。不愧是奸臣之女，靠耍嘴皮子过活。江家那一群大忽悠，毫无建树。江玉珠不恼，反而讽刺道：“怎么，玉坛郡主做错了，道歉都不敢？谁说本郡主不敢？”玉坛郡主脱口而出，察觉到上了江玉珠的贼船，他没错。你我口舌之争没意思，你若与本郡主比试赢了。本郡主当场道歉如何？玉坛郡主提出条件，赵粉蝶额角冒汗，玉珠不能答应。明眼人都看出来，此处有陷阱。只要江玉珠答应，少不得被整治一番。江玉珠却拍了拍赵粉蝶的手背，漫不经心地道：“郡主说的比试，我接下了。不过郡主要比什么？骑马、射箭。”玉坛郡主本想说，比这些是他欺负江玉珠，可以选择诗词歌赋、琴棋书画，对比京城草包，他绰绰有余。谁料。江玉珠朗声道：“好呀！”这下周围所有人全部顿住，众人只有同一个想法：江玉珠疯魔了。在场之人面色各异，江玉珠懒得理会。那我选个日子，希望郡主说话算话。半晌后，玉坛郡主才从震惊中清醒：“择日不如撞日，就今日如何？”魏家宅院后身有一处跑马场，也可射箭，是个好地方。江玉珠答应的太痛快，玉坛郡主起了疑心，怀疑这是江玉珠的缓兵之计，先答应比试，再推脱。而后找江家人闹上门，那不如眼下就比，在场所有人都可做见证。江玉珠迟疑片刻，道：“现在吗？今日是为老夫人过寿。”江玉珠不太想抢风头。再一个，她没带骑马装，穿衣裙上马不便。谢夫人愿与郡主比试，祖母必定欢喜。魏晋添一把火，直接把比试定死。话既然说到这个份上，再推脱就没意思了。玉坛郡主又道：“你我身段相仿，我还有多余的骑马装，借给你一套。至于赛马。”马的资质很重要，二人都选择寻常的马匹，而不是战马，缩小差距。好，江玉珠拿到骑马装，去内宅换上。红礼和红枫帮忙，忍不住念道：“夫人，您怎么与玉坛郡主比啊？”京城的贵女善骑射，江玉珠自然会一些，但是比起征战沙场的玉坛郡主，怕是差远了。这么明显的坑，夫人不该跳。江玉珠吩咐红礼换了个干练的发髻，又训斥红枫道：“我平日怎么教你二人的？切莫长别人志气，灭自己威风。”都当耳旁风了，他江玉珠不干没把握的事。前世江玉珠是骑射俱乐部的老大，又是精英女法医，他的兴趣爱好多了。玉坛郡主是没提笔诗词歌赋，否则会被江玉珠比哭。不比一比，怎么知晓对方的实力？与此同时，也得挖掘自身潜力。江玉珠又对红礼和红枫道：“出门在外，应该如何？”两个丫鬟同时答：“相信小姐，紧跟小姐步调。”话虽是没错，奈何玉坛郡主太强了。江玉珠正在换衣服，不得已求助红礼，怎么办？郡主的衣服小一号。江玉珠身材凹凸，胸口太饱满，把骑马装累得太紧。如果不改动强行穿，非常有可能在骑马的时候用力过猛裂开。红枫，你去找郡主身边的丫鬟过来，帮忙改一改。现在折腾回去取衣服，时间来不及了，还不如几个丫鬟出手，把骑马装放一些布料出来。江玉珠与玉坛郡主比骑马射箭，前院剑客的魏首府得到了消息。魏首府看向谢昭，你可知情？谢昭眸子沉了沉，夫人做事向来肆意，绝不会知会他。那走，咱们一并去看热闹。马场周围，来魏家贺寿的众位大人全数到场。玉坛郡主左等右等，江玉珠不出现，他气得甩鞭子。江玉珠不会趁着这个接骨眼溜了吧？眼见红礼来传话，叫走他的丫鬟。玉坛郡主得知江玉珠作妖，更是气吐血。该死的奸臣之女，是瞧不起本郡主？到底是临时比试准备的不够周全？江玉珠的要求合情合理。玉坛郡主只得准许，约莫半个时辰，骑马装变得宽松。
将玉珠穿戴好出门。等到马场上，赵粉蝶一个劲儿的挥舞胳膊示意：“玉珠，谢大人来观战了。”第十二章，他现在吐出去还来得及不？马场周围聚集众多夫人小姐，其中还有来魏家祝寿的官员。玉坛郡主英气十足，反观一旁的江玉珠，明明身穿骑马装，却没半点干练，反而风情万种。梁安看到江玉珠这个样子，面红耳赤道：“主子。”夫人与玉坛郡主比试，简直是自不量力。魏府寿宴，人来人往。今日比试不出半日，便会传到大街小巷，落得个人尽皆知。明明该低调的时候，江玉珠偏偏出风头。主子，他好歹您是谢府的当家主母，这面对一干人等看好戏的神色，梁安真是说不下去了。人群中，魏静始终沉静，礼仪规矩得体。梁安想，若魏小姐是他家夫人就好了，至少不丢人。谢昭站在树荫的暗影中。面容不甚清晰，他淡淡地道：“随他吧。”梁安更急了：“怎么就能随着夫人？您上辈子是欠了他的吧？”梁安真心叫绝：“夫人什么样，他比任何人都清楚。”主子头顶一片绿云，每次都是轻松放过，好歹维护下男子的自尊啊！谢昭思量片刻：“上辈子不知道，不过你家主子前几日的确欠了他一个人情。”谢昭说的是江玉珠帮忙为他的手下打掩护。这下梁安不说话了，还不到五十，光线刺眼。江玉珠正在逗弄玉坛郡主，她一颦一笑都格外的娇媚，反倒是玉坛郡主面色清白交错，被气得不轻。午时后要准备为魏老夫人祝寿，你我不如加快点进度。玉坛郡主增加难度，提议在赛马的过程中射箭，以准头评判。此刻他恨不得把江玉珠踩在泥地里，再拍上几板砖砸成肉饼。江玉珠倒是无所谓，好啊，他环视一周，视线在树荫处定格。冬日里叶子枯黄，枝干在地上投下阴影。谢昭一身官服，脊背笔直，虽然看不清楚正脸，但从江玉珠的角度，似乎与谢昭的视线汇聚在一处。风轻轻吹动，谢昭长发随着飘动，略显单薄的官服也泛起了褶皱，贴在了身上，显得他的身影更加清隽。江玉珠揉揉眼，他好像看到腹肌的轮廓了。红里莫名的紧张道：“夫人，老爷在看您，神色很是专注。”江玉珠郁闷回道：“那怎么办？你是能把他撵走，还是咱们能收银子？围观免费。”江玉珠并不愿在男主面前出风头，红礼一想也对，万一夫人斗不过玉坛郡主，红礼去找老爷收拾烂摊子，人就在这，不用白不用啊！玉坛郡主挽着缰绳，已经颇为不耐烦。江玉珠，你打算磨蹭到几时？到底比不比？江玉珠一个利落的上马，冲着玉坛郡主眨眨眼道：“怎么，心肝等急了？”玉坛郡主，不愧是水性杨花的江玉珠，没个正经。锣鼓响起，两匹马并肩冲出。瞬间尘土飞扬，带起一阵风，跑出一段距离。江玉珠看出他与玉坛郡主的差距。他在现代的俱乐部玩的是花架子，而玉坛郡主上过战场，马术高超，是真正有本事的人。硬碰硬很可能输得惨。江玉珠决定用上计策，随着马狂奔，二人开始有了差距。玉坛郡主一马当先，围观众人见此，并不诧异。魏晋的好姐妹围在一处讨论：玉坛郡主是谁？偏生江玉珠不要脸面，以卵击石。丢死个人了，魏姐姐，你等着江玉珠给你赔礼道歉吧。对，狠狠的打江家人的脸，看他以后还怎么嚣张。魏晋也有同样的想法，他掩饰住眸底的笑意，略微担心的走向谢昭师兄，对不住了，我原本是阻拦了的，奈何。玉坛郡主脾气火爆，拦不住。魏晋没有说的太明白，小脸一白，我已经吩咐府上人准备伤药了。江玉珠落马，摔死才好呢。梁安一颗心偏向魏晋，瞧瞧人家魏小姐多大度。魏府寿宴被搅乱了，也没有怨言。这等知书达理的女子，才配得上主子啊！谢昭点点头道：“魏师妹不必介怀，若夫人受伤，谢府自会请御医诊治。”谢昭简单的客套，魏晋面色更不自然。很多年了，谢昭总是这样斯文有礼。魏晋从未在他的眼中看到怜爱，他心酸到夜里时常哭泣。虽说京城传言他是谢昭的白月光，可魏晋心知肚明，不是这样的。如果真心疑他，绝不会表面温文有礼。实则淡漠疏离，魏晋已经给佛祖磕了无数个头，他想看到谢昭为他疯狂。天啊，怎么会？场面形势突变，梁安瞪大眼睛，他闭上瞬间又睁开，他不是瞎了吧？就在刚刚，一直落后的江玉珠后来居上，在终点之前拉弓射箭，箭已嗖的一声，泛着一道银光，直直的插入树上挂着的苹果。与此同时，江玉珠策马率先到了终点，梁安惊讶完转头，察觉周围众人也是一副掉了下巴的模样。过了许久，终于有官员回过神来，向谢昭道喜：“谢大人好福气啊！”终点处，江玉珠跳下马，对玉坛郡主坦诚道：“郡主
，的确是我用了小计策，使你有了轻敌之心。论马术，我差得远，胜之不武。玉坛郡主面色很黑，正要面对江玉珠的嘲讽，听到他如是说，玉坛郡主眯了眯眼：“你没错，错的是本郡主。若是在战场上轻敌，早就死了百十来回了。”江玉珠有实力，从射箭就可以看出技高一筹。玉坛郡主喜欢强者，强忍着压下怒火。本郡主言而有信，会当众道歉。说完。他解开随身带着的水壶，刚拧开瓶口，却被江玉珠抢了去。不用道歉，今日寿宴总不好被你我抢了风头。郡主，其余的话我们悄悄说。江玉珠眼皮流转，不过我的好姐妹因为郡主受伤，请郡主负责商要银子，并亲自登府送补偿。得饶人处且饶人，众目睽睽之下赢了，没必要揪着不放。玉坛郡主面色一红，江玉珠男女通吃，有毒啊！他跺了跺脚，又被堵得哑口无言。你抢本郡主的水壶作甚？魏家有端茶送水的丫鬟，江玉珠怎么不喝？江玉珠用袖子抹了一把脸，长出一口气：“你知晓我与魏家的关系，万一谁里下东西咋办？防人之心不可无啊！”谁料玉坛郡主听后沉默了，好半晌才复杂的看向江玉珠，忘了摆谱：“那你就抢我的水？你知不知道我在北地被人下多少次毒？仇家比你还多。”江玉珠，他现在吐出去还来得及不？第十三章，寿宴上小纷争。等沈芷兰换好衣裙，带着丫鬟夏儿从后宅出来，江玉珠与玉坛郡主已经分了胜负。怎么会？沈芷兰只感觉身子发冷，止不住的颤抖。记得上辈子，江玉珠一无是处，是个人见人厌的草包。怎么她重生后，有些事情并不是从前的轨迹了呢？上辈子，沈芷兰没有到京城，不过她听谢家的丫鬟说起，江玉珠在魏老夫人寿宴上羞辱了一位小姐，那位小姐想不开，一怒之下投湖了。沈芷兰清楚的记得。小姐姓卢，是御史之女，因为此，江玉珠惹下很大的麻烦。卢御史记恨上江家，动不动上书参江福禄，最后江家满门抄斩，卢御史应当记一大功。沈芷兰还在闪神中，神色恍惚。夏儿拉住自家小姐的衣摆道：“听说她是为您出口气，所以才大闹的。”于情于理，沈芷兰是江玉珠带来的人。沈芷兰找一处坐下，心思微动。上辈子因为落水被人扎救起来，她是有阴影的。听说魏家贺寿在湖边，沈芷兰打了退堂鼓。若不是听说表哥谢昭也在，他绝技不出门。在湖边，魏晋设计了他，二人错位，在外人的角度，魏晋被沈芷兰推入湖中，实则是魏晋坠湖，演的一出好戏。夏儿，魏晋好歹毒的心思，表哥会钟情于他。好一朵纯洁的白莲花，让人恶心。没有对比就没有伤害。沈芷兰甚至觉得江玉珠虽然恶劣，但是恶劣的坦荡，总比表里不一的强。思及此。沈芷兰急匆匆地道：“夏儿，咱们找表嫂道谢。”沈芷兰没放弃谢昭，但他是重生过的人，不想欠任何人人情。毕竟他的目的是挖墙脚。江玉珠为他说话，沈芷兰领情，并且愿意回报一二。沈芷兰赶到之时，卢小姐正指着江玉珠的鼻子怒骂：“江玉珠，别人对你忌惮，我却不然。你一个奸臣之女，有什么脸面出现在寿宴？”卢晴雪怒极，手指尖在颤抖。原本他不会这般激动，就在刚刚，魏晋告知他一个消息。江家纨绔二公子回京了，江家放出风声，要挑选二少夫人。京城里没有婚约的小姐不多，江家看上卢家家风清正，有意向结亲。卢晴雪听后，脑子嗡嗡作响，她不要嫁给江怀庆，进了奸臣的阵营，以后怎么与姐妹相处？再有，卢晴雪有旁的心思，江怀庆爱美如命，她都把话说到这个份上，江怀庆是肯定不会娶她。面对跳脚的卢晴雪，江玉珠只听着耳熟，她反复确认与卢晴雪没有交集。对。我是奸臣之女，只有你清白，每一粒米都是你自己赚出来的，行了吧？原书剧情没有提起过卢晴雪，江玉珠只知道卢家与江家不对付，懒得与不相干的人废话。谁料画壁，卢晴雪却气得面色颤抖，语调冰寒地道：“江玉珠，你什么意思？你讽刺我是卖肉的花娘？像他们这等官家千金，生来富贵，什么时候筹银子了？”江玉珠这般是对卢晴雪莫大的侮辱。这下江玉珠不干了，卢小姐。你搞清楚，我可没有这意思。你是不是有被迫害妄想症？赵粉蝶支持好姐妹，附和道：“就是赚钱就是卖肉的花娘。”你问问京城里的小姐，出嫁前有没有铺子当陪嫁？卢家家风清正就不做生意了，难道每日做法求财？想往江玉珠头上扣屎盆子，门都没有。乔莹和于娇娇受伤先回了，小团体赵粉蝶出战，一个顶仨。卢晴雪背对到说不出话来，你、你们，赵粉蝶还想乘胜追击。被江玉珠拦下，今日来祝寿，风头处的差不多了，想要斗嘴以后有的是机会。
：“夏爽，魏老夫人被人搀扶出来，别院搭建了戏台。”戏迷赵粉蝶看到小桃红，春心荡漾，眼神放光。背地里，赵粉蝶对江玉珠道：“小桃红那皮肤滑溜啊，我一个女子都自愧不如。”行了，你看吧，我去走走。江玉珠听不进去，带着红礼四处溜达。刚刚赛马的时候，她找到一处不错的平台，想到湖中有肥鱼，江玉珠打算对肥鱼下手。做一顿烤鱼吃，主仆二人还不等离开，沈芷兰过来道：“表嫂，我看卢小姐神色很激动，就怕她干冲动的事。”卢清雪的确很不对劲，不过江玉珠并未理会。多谢表妹提醒了，江玉珠又不是卢清雪的爹娘，她才不管闲事。沈芷兰看到江玉珠的背影，小声念道：“夏儿，你说若卢小姐投壶，会不会怪到表嫂头上？”夏儿不解的反问：“小姐，您怎么知道卢小姐投壶？”作为贴身丫鬟，夏儿神神叨叨的。因为很多事，小姐都说准了，好像突然有了能掐会算的本事。此刻，江玉珠已经带红礼来到隐秘地，刚穿过树丛，她发觉自己的地盘被占了。前方，谢昭正在钓鱼，听到响动声，侧身对江玉珠颔首，面色波澜不惊。来了，既不算熟悉，也不算多疏离。想到二人的夫妻关系，江玉珠强撑着堆起假笑，本想找个地方小憩，没成想老爷在。谢昭指了指放下去的鱼竿，示意梁安班一把椅子。夫人。梁安不情不愿，到底没敢不从。夫妻俩并排坐着，看着湖面，默不作声。江玉珠闭眼，琢磨要不要马上离开。他刚要站起身，谢昭的鱼竿忽然动了动，上来了。红里跑过去张望，只见谢昭钓上来一条少说有七八斤的花莲。梁安见此，赶忙弄了网兜，把鱼养在网兜中。老爷带了水桶，方便把鱼带回府上。梁安说着，晃了晃网兜，那里早已黑压压一片。江玉珠有几分羡慕，问道。什么鱼儿这么厉害？梁安撇嘴道：“老爷只用饭粒当诱饵，是胡鱼太傻，主动咬钩。”老爷当然厉害，这些鱼够咱们府上吃一段时日的了。红鲤已经做好规划，他还琢磨如果有鲤鱼就放生。梁安不解：“鲤鱼为啥要放生？你该不是怕吃到自己本体吧？”红鲤强撑着狡辩道：“鲤鱼跃龙门，夫人说了，鲤鱼遇见风云可化龙，你敢吃？”第十四章，江玉珠，你完了。湖边。红礼正与小厮梁安唇枪舌剑，他一手叉腰，一手指着梁安怒怼。梁安仗着是老爷的小厮，平日里在府上对红礼这个大丫鬟一点眼睛不是眼睛，鼻子不是鼻子的。好不容易有机会，红礼不会放过。二人从湖边站到青砖小路，战况持续升级。红礼被梁安气得面颊绯红，已经有了动手的架势。梁安见状，连连求饶：“打住，这里是魏府，都说君子动口不动手，你收着点。”红礼冷笑：“现在你服软了。”刚刚不是很强硬吗？夫人说了，她不是君子，是小女子，能动手绝不避避，浪费唾沫还惹嫌弃。红礼向前，梁安不住后退，一脸苦笑。是他忘了，这丫头是夫人的丫鬟，可不是讲理的人啊。红礼和梁安斗得热闹，反而衬托的湖边的江玉珠和谢昭分外寂寥。江玉珠以为谢昭会提起那晚他与冯清私会的事，至少过问一句。等了半晌，不见谢昭提起，看来书中对男主的描述没有错。谢昭对男女情事极其淡漠，一心搞事业，心怀天下苍生和黎民百姓，心有大爱，男女之情不过是一己私欲，太束缚他了。谢昭淡淡望着湖面，眼底波澜不惊。表妹来京城小住，要麻烦夫人了。江玉珠迎了玉坛郡主，她是好奇的，只不过不想费心思探究。只要谢府不走水，屋子都还在，谢昭就能过下去。对于风言风语，他不在意。谢昭客气，江玉珠就把他当成室友，二人各玩各的。彼此都不触碰对方的底线，和平共处。谢府太大，平日只有我一人在，表妹来还可陪着我解闷。江玉珠本意是她不介意沈芷兰登堂入室，只要谢昭开口，那且没什么。小妾多了，凑一桌麻将，最好找富贵的小妾。江玉珠打麻将很厉害的。江玉珠以为自己暗示足够明显，谁料谢昭却突然抬头，眸色幽深地道：“夫人是嫌弃我时常夜不归宿。”江玉珠，咋不按照套路出牌呢？他是那个意思吗？原本夫妻俩彼此尊重，商业互吹一番就可以再见了。现在少不得还要多解释。您是大齐栋梁，每日忙于政务，鞠躬尽瘁。妾身只不过提醒您注意身子，万一谢昭挂了，江玉珠少个靠山，却能做个快乐的寡妇。一时间，他有点纠结了。想到男主的光环，江玉珠决定不再诅咒谢昭。对比起来，谢昭活着更有价值。谢昭掩饰住眼中的兴味，停顿半晌，道：“既然夫人嫌弃府中空荡，魏夫会尽量在下衙后回去。”江玉珠，天地良心，他真不是这个意思啊！江玉珠面色一僵，尴尬的勾起嘴角。谢昭余光瞟到他的神色，莫名的满意了几分。
。天色不早，江玉珠不想与谢昭独处，带着红礼急匆匆的逃离。别看他做天做地，面对男主还是有一点压力，主要与谢昭扯上没好事。京城里倾慕他的女子太多，为狗男人树敌，太没格调了。湖边的空地，众位夫人小姐都在神经专注的听戏。突然，尖叫声传来：“啊，你们看，湖里好像有人。”一位小姐指着湖面，吓得快要晕过去了。尖叫声后，戏台的响动声戛然而止。魏老夫人站起身，神色极为严肃。今日是她的寿宴，如果死了人无法交代不说，是大大的不吉利啊！正当众人慌乱之际，别院管事急匆匆的跑来：“老夫人，太后驾到。”魏首府为大器重臣，太后来别院里参加寿宴，是给了魏家天大的脸面。魏老夫人面色一白，随即道：“快把太后迎到水县，远离此地。”万一真有意外，也好遮掩。别院管事摇摇头道：“来不及了，太后已经到了。”言语间，一辆奢华的宝马香车停到湖边。魏老夫人心里苦，赶忙带众人上前跪地道：“恭迎太后娘娘千岁，千千岁！”太后穿着长服，被宫女嬷嬷扶下马车，笑道：“今日哀家来贺寿，怎能让寿星跪哀家？”独平身。说完，太后看到玉坛郡主，忙把人叫到身边：“玉珠这丫头也在啊！”太后约莫四十出头，保养的好。眼角眉梢不怒自威，这是江玉珠穿书后第一次见太后。太后的气质尊贵，比电视剧里要和善的多。太后点名叫她，这是给她体面。江玉珠眼观鼻鼻关心，站到玉坛郡主一侧。此刻，负责到湖中打捞的船只已经到岸边，众人慌忙围上去。未经看到人后，瞪大眼睛不可置信，是晴雪妹妹。溺水的人是儒家千金卢晴雪。魏老夫人很崩溃，最怕的发生了不说，还在太后的眼皮子底下。若处理不好。魏家满门都要获罪。面对如此场面，太后仍旧很镇定。她眯了眯眼，道：“碧翠，你去看看，人还活着没？”宫女碧翠应是，用手探了探卢晴雪的脖颈，最终摇了摇头：“小姐，小姐，您为何想不开啊？”卢晴雪的丫鬟绿柳冲出来，趴在卢晴雪的尸身上，嚎啕大哭，完全顾不上太后在场。太后见状，沉了面色，道：“这是怎么回事？好好的魏府寿宴，闹出人命来？”太后并不在意死人。他刚到魏府，就看到这样的场面，真是晦气。魏晋走上前，红着眼安慰绿柳：“绿柳，太后在此，若你家小姐遭受了什么冤屈，有人做主的。”绿柳还在恍神，得到提点后，飞一般的冲到太后面前，咚咚磕头，十几个头下去，额头前已经红肿一片。太后心不在焉地道：“怎么回事？”绿柳抬起头，先看了江玉珠一眼。玉坛郡主率先接收到信号，小声地道：“江玉珠，你完了。”卢晴雪在死前。曾在众目睽睽之下与江玉珠大吵一架，现在人一死，把罪责推到江玉珠身上最合适。虽说玉坛郡主觉得此事不能全怪江玉珠，但是想要洗清嫌疑难比登天。江玉珠，若我帮了你，之前的事一笔勾销如何？玉坛郡主压低嗓音道歉的事算了，登门补偿也算了。玉坛郡主引诱，在场的人只有他在太后面前能说得上话。第十五章，人命案他背不起。江玉珠摆摆手，语气很轻松。郡主，你是耍赖玩不起了。伤害他江玉珠的姐妹，道歉是必须的，不用在大庭广众之下道歉。他已经顾及了玉坛郡主的脸面。玉坛郡主没想到遭到拒绝，再次被勾起好奇心。你不怕卢家缠上你？不管真相如何，绿柳必定会赖在江玉珠头上。如今雪没了，绿柳作为丫鬟失职，也得被处死。如果把罪责推到江玉珠那，会引得卢家上下憎恨，反而减轻了自己的失职之罪。尤其刚刚魏晋已经提醒。绿柳又不是傻子，赖上江玉珠没跑了。玉坛郡主一向聪慧，以往她对魏晋印象极好，从不曾多想。可刚刚魏晋那番话，玉坛郡主耳聪目明，全听进去了。情敌相见，彼此看不上眼很正常。可不过魏晋暗中指点绿柳陷害江玉珠，属实是下作的小人行径。对比仗义的江玉珠，玉坛郡主很纠结，心中天平第一次倾斜。果不其然，绿柳深吸一口气，哭道：“太后，我家小姐想不开，全是因为谢夫人的侮辱。”在如晴雪死之前，二人争吵过，这是不争的事实。太后面无表情，声调些许上扬：“哦，后宫中的女子有几个干净的？若不是踩着其余人的尸体，太后不会有如今的地位。作为聪明人，太后不喜欢蠢货。她对江玉珠魄力，是因为每次见到江玉珠，心情莫名的好。再加上算命的大师说过，江玉珠此人生来带福，所以全家人把她宠上天，越宠她，日子越好。至少从江家人身上。”大师的话是应验了的，死一个卢清雪没什么大不了，但这种场合，太后为公正也不好偏袒江玉珠。卢家清正，我家小姐有一身傲骨，又是个执拗的性子，
，他支开奴婢去拿衣物，说是到湖边走走，结果想不开，绿柳不全然是为自己脱罪，他没撒谎。刚刚戏班子唱戏，卢清雪的面色不太好，绿柳问不出个所以然，以为自家小姐要来小日子，所以匆忙去取月氏带和欢喜的衣物。结果，等他折返回来，魏家下人已经把小姐的尸身打捞。绿柳边说边哭，痛不欲生。太后听罢，冷淡地道：“玉珠，你作何解释？”人死了，死无对证。不管真相如何，江玉珠都得背这个黑锅。四周静默，在场的夫人、小姐大气都不敢喘，很明显的察觉到太后的暴躁，心道：江玉珠今日要栽了，火烧眉毛了。红礼和红枫已经急得团团转，打算离开别院去江家送信。江玉珠及时阻拦，有什么事都找娘家，也太麻烦了吧。江玉珠上前一步，从容地道：“回太后的话，臣妇的确与卢小姐有些小摩擦。”太后揉了揉额角，颇为头疼。正主都承认了，怎么找不？太后闭上眼，深吸一口气。江玉珠仍旧不紧不慢地道：“但是臣妇不认为卢小姐会因此想不开。”绿柳从地上爬起来，豁出去了。那是你认为？这些年被你欺负的夫人小姐还少吗？自家小姐没了，绿柳也不怕说大实话，大不了就是一死。临死前，绿柳得让为非作歹的江玉珠脱下一层皮。沈芷兰站在最后排，微微摇头。她明明已经提醒过表嫂了，反倒是夏儿。差点给沈芷兰跪下，他家小姐真是铁口直断啊！在众人惊诧的目光中，江玉珠蹲下身子，仔细查看卢清雪的尸身。这下绿柳疯狂地上前护住自家小姐：“江玉珠，我家小姐活着被你侮辱，死了你还不放过？”红礼一听，怒斥道：“什么侮辱？分明是卢小姐想得歪！滚！人是怎么死的都没验过，江玉珠就要背黑锅了。她上辈子的职业刚好是女法医，对于判断是否溺亡有大量经验。”卢清雪的尸身表面、手脚等有没有划伤？手里干干净净，并未抓着水草泥沙，口鼻腔亦无白色的泡沫，肺部没有积水。人活着入水，因为挣扎会吸入大量的水，这是判断是否溺亡的关键之一。不能剖了验，江玉珠双手按压卢清雪的前胸，随后按压小腹，察觉到异常，江玉珠的手顿了顿，最后化为唇边的叹息。卢清雪有身孕了，而且至少有三个月以上。现下人死了，最重要的是抓凶手。作为女法医。他应该当众公布消息，可是作为女子，他忍住了。后续再对卢家人说。太后疼得站起身，面色微严：“玉珠，你说卢家小姐不是溺死的？”太后更惊讶的是，江玉珠还懂得验尸。面对众人的问询，江玉珠笃定的点头：“是，不信可以请大理寺和金兆影衙门的仵作来验一验。”至于他为啥会验尸，当然得推到谢昭头上了。我家老爷书房里有类似的典籍，我都看过。谢昭刚得到消息。与恩师卫首府一同前来，京城里的案子最后还要落到金兆尹衙门，他来主办。江玉珠所说引得谢昭一顿。书房里是有类似的典籍，江玉珠何时看过了？谢昭对此不关注，他是真不得而知。太后一听，面上带了点笑意：“玉珠，旁人家夫妻举案齐眉，你与谢大人找的乐子不同寻常啊！”在场的夫人小姐神色各异，除了惊讶外，还有一点了然之色。原来京城传言做不得真。什么江家小姐与谢大人夫妻不和，都是假的。二人共同爱好都搞到验尸上去了，估计京城找不到第三个有此特殊嗜好的。一时间，众人各种脑补，看向谢昭的面色变了。江玉珠可不管是否连累芝兰玉树的谢大人，风评被害，坚持道：“请太后找仵作来验尸，还卢小姐一个清白，也还陈父一个清白。”卢清雪被杀了，平白无故让江玉珠背锅，人命案她背不起。太后微微颔首，对碧翠使了个眼色。一个时辰后，卢大人和卢夫人赶到，得知女儿的死讯，夫妻俩极为崩溃，强忍着悲痛等待验尸结果。其中，金兆尹衙门的仵作张松是谢昭的手下。江玉珠意有所指，既然卢小姐已经没了，找出真凶最重要，有些隐秘最好不要泄露。京城贵女没有出嫁，珠胎暗结，会连累全族的女子名声受损，以后在婚嫁上难了。张松沉吟片刻，答应道：“晓得明白夫人的意思了。不过，卢清雪有身孕，夫人是怎么验出来的？”难道是谢大人教的？这夫妻俩在府上独处，有点诡异啊。第十六章气未尽，官差和仵作聚集到一处，确定卢清雪为死后溺水，判断她被人所害。而凶手刚好在来参加寿宴的人中。沈芷兰站在最后排，目露沉思之色。她记得很清楚，上辈子卢清雪的死是江玉珠背的黑锅。若卢小姐被害，真凶到底是谁？夏儿靠近自家小姐，问道：“小姐，真凶是男是女？”沈芷兰摇摇头，沉默不语。他也不晓得，重生后他没有中了歹毒庶女的计策，改变自身的轨迹。
，从神指兰到京城开始，很多事情都发生了微妙的变化。无论玉坛郡主与江玉珠比试，还是如清雪确认被害，都已经超出神指兰的认知。官差要求在场众人不得离开，夫人小姐们凑在一处窃窃私语。魏晋面色苍白，一颗心七上八下。明明有机会把江玉珠踩在脚下，却偏偏被他翻身了。为什么？人死不能复生，你也不必太难过。玉坛郡主得知魏晋与如晴雪交好，安慰了一句。魏晋强打着精神，郡主说的是找到真凶更重要。凶手首先得有动机，其次有作案时间。从始至终，魏晋都在帮着祖母为老夫人招待宾客，没有离开过戏台。谢夫人，你似乎不太喜欢听信。魏晋再次把焦点拉回到江玉珠身上。这下，魏晋一派的人又找到了靶子，纷纷往江玉珠身上射箭。魏姐姐，刚刚谢夫人带丫鬟匆忙离开。谁晓得去干什么见不得人的勾当去了？说话之人与江玉珠有过节，是冯清的妹妹冯霜。冯妹妹话也不能这么说，只不过凶手就混在来贺寿的宾客中，魏家有压力啊。魏晋心中那叫一个畅快，抓住机会紧咬着江玉珠不放。众人后知后觉，视线始终在江玉珠身上。若他不能给出合理解释，找到证人，便有嫌疑。面对指控，江玉珠微弯唇角，浅浅的啜了一口茶，慵懒的抬了抬眼皮道：“贺寿的宾客众多。”怎么凭小姐的视线一直在本夫人身上？魏晋的小团体盯着江玉珠，定没好事。玉坛郡主接过江玉珠的茶盏，一饮而尽。这次轮到江玉珠震惊了。郡主，那杯茶我喝过的。玉坛郡主略微不自在地道：“本郡主看到了，你喝完没倒下，还有心情调侃，那就是代表茶没毒。”江玉珠，二人互动，周围发生了小骚乱。刚刚玉坛郡主与江玉珠又是赛马又是射箭，恨不得把江玉珠踩在身下。这才过多久啊？二人已经好到共饮一杯茶了。魏晋看到后，心里更不是滋味。他张了张嘴，最后化为唇边一抹叹息。现在不是说这些的时候。玉坛郡主冷眼旁观，对魏晋更失望。如晴雪已经死了，魏晋还在趁机给青帝使绊子，脑子长在哪里了？一个男子而已，女子之间争抢，失了格调。潜移默化的，玉坛郡主对魏晋更是不满。混乱中，谢昭带着官差走来，听到魏晋的质疑，谢昭淡然解释：“魏小姐质疑的不无道理。”他一句话，使得魏晋的眼睛亮了些。若不是场合不对，魏晋定要含情脉脉地望着谢昭，表示感谢。可谢昭接下来的话，给了魏晋当头一棒：“本官与夫人在湖边钓鱼，下人都可作为见证。”魏晋面色僵硬，全身的血液好像要凝固一般。好半晌，他才找到自己的声音：“师兄，你说与他一起钓鱼，不可能！江玉珠这等俗人，怎会有这般文雅的爱好？”谢昭正重点头：“事实如此。”啪。魏晋脸上的血色褪得干干净净，手中茶盏落在桌上，青花瓷与黄花梨木的桌子发生碰撞，发出一声脆响，茶盏粉身碎骨，茶水四溅。魏晋满脑子都是谢昭说他与江玉珠垂钓的场面，面色不自然的扭曲。谢大人，我家小姐失礼了。丫鬟书香和墨韵赶紧上前，一左一右扶住魏晋，当着众人的面，两个丫鬟找补道：“卢小姐死得不明不白，我家小姐一时间难以接受。”如此漂亮的场面话，江玉珠不好追究，尤其当着太后的面给对方体面很重要。尽管如此，江玉珠却并不打算放过魏晋。他这人懒得争抢，若是别人给他找不痛快，他就让对方不痛快一辈子。今日也是赶巧了，我与老爷说好钓鱼回府去烤鱼吃，若没老爷作证，我这样的性子真是吃大亏啊！江玉珠一惊一乍，用手拍了拍胸口压惊。太后最迷信，每次看江玉珠被刁难，总能逢凶化吉。当年他和其余嫔妃玩宫斗，咋就没这样的好运气？江玉珠果然有福气，是天选之女。要不是性子太跋扈，被江家惯坏了，太后都想把江玉珠接进宫内，少说也能做个贵妃。由于案子没破，众位夫人小姐为配合调查，主动在水榭的房内等候。江玉珠打了个呵欠，昏昏欲睡。这一等，便等到掌灯时分。魏府下人送了晚膳，江玉珠担心有问题，一口没动。红礼拿出包裹，问道：“夫人。”奴婢看您裙角有脏污，不如换一套吧。江玉珠低头一看，是不小心蹭了一块。她来到屏风后，清解罗衣，接着是绣着芙蓉花的赤色小衣。房内火光昏暗，江玉珠肤若凝脂，被镀上了一层柔光，身段凹凸有致，无一处不美。盯着手臂上的红点，江玉珠傻眼了。原主真是没一点经验啊！还有，眼瞎看上冯清，审美不过关。门口处传来红枫的说话声：“夫人，老爷来了，请他进来。”男主好歹帮了他的忙，江玉珠不好再让谢昭吃闭门羹。他整理衣裙，快速从屏风后绕出。老爷，案子可有定论？差不多一日了，理应有个结果。
，在寿宴在场的人众多，总该有个目击者。”谢昭颔首，把视线移动在火烛处，道：“是。”卢晴雪与薛家大公子有私情，二人已经互定终身，奈何两家门不当户不对，因门户之见，卢家反对这门亲事。几个月前。卢景雪曾经与薛大公子在破庙相会，干柴烈火，情难自禁。谢昭刚抬起头，将玉珠只感觉不太对劲，她的裙子突然掉了下去，露出一双光洁白皙的腿。江玉珠，怎么办？他想解释。第十七章，他该不会认为我在勾引吧？到底是夫妻而不是外男。谢昭没有躲避，而是看向雪白墙壁上的剪影，神色镇定地道：“卢小姐得知有身孕，找到薛大公子一同恳求爹娘。”彼时。薛大公子已经再定了亲事，对方的门第不低于卢家，他攀上高枝对卢晴雪失去耐心。卢小姐以死相逼，扬言闹大，两败俱伤。薛大公子便动了歹念，用棉被捂死卢小姐后，抛尸河中。说完后，谢昭转身对着门，他停顿片刻，清朗地道：“更深露重，夫人还是多穿些衣物，以免受寒。”江玉珠，人走后，江玉珠还在发呆之中。红礼和红枫彼此对视，眼中闪烁着八卦的光。夫人，您突然对老爷有兴趣了？夫人看不上冯清，是个好兆头啊！二人对比，冯清被老爷秒到渣都不剩。江玉珠神色恍惚，不确定的问道：“红里红枫，你们是不是误会了？”“不对，丫鬟误会了，问题不大。”江玉珠紧了紧裙摆，又问：“老爷他该不会认为我在勾引吧？”天地良心，大齐的衣裙繁琐，他刚又太着急，没系好腰带，不是有意掉裙摆，更无勾搭谢昭的意思。男子只会影响他拔剑的速度。有钱有身份，江玉珠没那么想不开。你们说，老爷不会多心吧？红礼是个实诚的，根本没有顺着自家夫人说的想法，而是直言道：“夫妻天黑相见，一人脱衣。”夫人，您说这是为啥？难道说二人相约一起绣花？这当然是自荐枕席的意思，还要多明显？最可气的不是这个，明明是夫妻，老爷却不上钩，丝毫不为所动。江玉珠一屁股坐在椅子上，带着哭腔道：“完了完了，误会大了。”还好谢昭没反应。果然是书中不近女色，一心搞事业的大男主啊！江玉珠一会儿懊恼，一会儿又释怀，变化极快。两个丫鬟摸不透夫人心思，索性站在一旁闭口不言。等到月上中天，魏家下人终于来送消息，来贺寿的宾客都可以离开了。一弯新月挂在天际，洒下稀薄的月霜。晚间风急，落花被风卷着跑。江玉珠盯着落花，恨不得有瞬移的功夫，一下子回娘家。喂，江玉珠，你等等！玉坛郡主刚跨上马。对江玉珠招手，江玉珠本想与玉坛郡主商议去看乔莹和于娇娇，余光看到谢昭的小厮梁安来了，赶忙催促车夫道：“快快走！”很快，马蹄子传来哒哒的声响，留下玉坛郡主发愣：江玉珠是被鬼撵了。看到骑马的谢昭，玉坛郡主微微勾起嘴角道：“有点意思，一物降一物。”原来江玉珠怕谢昭。回到江府翌日，红礼兴冲冲的来送消息：“您快去偏厅看看，二公子回来了。”江玉珠疼得站起身。掩饰不住激动之色，二哥回来了。江家人心心念念，今如腊月，传来江怀庆回京的消息。等到偏厅，江玉珠看到眼前鼻青脸肿、看不到相貌的人，露出一丝疑惑：“你是谁？”“小妹，我是你二哥呀、啊。”江怀庆一激动，嘴角撕裂，他疼得龇牙咧嘴。即便受伤惨重，江怀庆依然带着微笑，只是这一抹笑容颇为扭曲。“小妹，此番二哥去江南有收获，给你带了两马车的礼物。但凡有一件是小妹看得上眼的。”江怀庆都觉得自己没白折腾。江玉珠吩咐红礼去拿伤药，心疼地道：“二哥，你是碰见山匪，还是碰见江洋大盗了？咋伤成这样？”江怀庆眼皮抽了抽，与他比试那人比山匪江洋大盗厉害，不然他能吃这么大的亏？没事，小伤。江怀庆起身活动活动筋骨，他只有脸受伤了。京城高门中打架是有规矩的，打人不打脸。偏生玉坛郡主拳拳打脸，江怀庆快要气疯了。昨日江怀庆刚回家。听说在魏家寿宴上，小妹江玉珠被玉坛郡主挑衅，还被欺负了。郡主有什么了不起？就算是天王老子，江家也要反抗。江怀庆堵在魏府别院回京的必经之路，与玉坛郡主约架。于是他没抵挡几个回合，就被揍了。丢人归丢人，江怀庆已经打定主意不说，他要拼命练拳法，为小妹出口气。江玉珠为二哥江怀庆简单检查了下，发觉他没伤到骨头，悬着的心落地。二哥。你是不是给粉蝶带东西了？他问了我好几次。春风一度散，这等采花必备神器，江玉珠也想拥有。他对药效感兴趣。江怀庆听后，从怀里拿出一个小包，毫不犹豫递给自家小妹。不过，小妹，你得知小妹把冯清揍一顿，江怀庆感觉很解气，恨自己当时没在场。
，不然兄妹三人刚好可以组团群殴冯清。江怀庆，你又在何玉珠说什么？就你鬼主意多。陈氏来到偏厅，看到儿子鬼鬼祟祟，笑道：“右上乃弄得一身伤。”娘约了几家夫人相看，你的亲事不能再拖了。偏生伤在脸上，陈氏怀疑是二儿子故意躲避相看的手段。江怀庆一听亲事，面色惊悚，向小妹投了个求救的神色。江玉珠接到信号，抱着娘陈氏的胳膊道：“娘。”您看上的只符合您的喜好，娶妻是一辈子的事，咱家又不需要儿媳光耀门楣，不如让二哥挑个合心意的女子。陈氏拍了拍女儿的手，娘是有这样的想法，可你二哥到现在也没说心仪谁家的女子，难不成？难不成什么？不成亲是缘分没到。江玉珠感觉二哥年岁不大，在京城里算不上大龄剩男。陈氏顿了顿，惊诧道：“难不成心仪的是男子？如果这样，相看一百个也看不上。”陈氏听说了，有断袖之癖的男子。对女子是看不上眼的，江玉珠，江怀庆，一阵沉默后，江怀庆苦笑道：“娘，儿子还有一桩心事，等完成就娶妻，绝不反悔。”玉坛郡主欺负了小妹，江怀庆要说法还被揍了，这口气他咽不下去。谁料陈氏又误会了，娘说你怎么迟迟不澄清？原来是为等玉坛郡主回京，你早说啊，早点说。陈氏又不是不开明，有女儿陪着他就行了。陈氏可以把江怀庆送到北地去。第十八章。肥水不流外人田，被娘陈氏误会，江怀庆噎住，他张了张嘴，最后决定让误会继续下去，不然他怎么说顶天立地的男子被玉坛郡主揍到满地找牙？江怀庆忍气吞声，发誓定要找回场子。偏听的帘子一动，下人急匆匆的回禀道：“夫人，二公子，小姐，卢御史带着卢夫人上门了。”陈氏挑眉，不甚在意，趁着老爷不在来找麻烦呢。如晴雪被害，陈氏略有耳闻，在陈氏看来。卢御史和夫人不是没有一点责任，既然生了女儿，就要好好保护。这年头有坏心思的人太多。下人垂眸道：“夫人，卢家人来道谢，说是来送谢礼。本来卢府有丧事，不好在这个节骨眼上门找晦气。但是夫妻俩都是憋不住的人，真心道谢。”下人说完，交给陈氏来定夺。这下陈氏恼了：“玉珠，听说昨日魏家还想往你身上泼脏水，卢御史和卢夫人不是以道谢为借口找茬吧？”这二人胆敢说江玉珠一句。陈氏必定把人打出府门，别说他没同情心，谁家女儿不是捧在手心的宝贝？江玉珠了解内情，说道：“娘，请卢御史和卢夫人进来吧。”陈氏听女儿的，仍有些不放心。你爹说过，卢御史那人爱钻牛角尖，不是来拼命的吧？江怀庆手握棍棒，躲入内奸，时刻准备冲出来拼命。看到娘和二哥如临大敌，江玉珠摸了摸鼻子，这二人是对他多不信任啊！很快，卢御史和卢夫人带着礼品上门。卢御史刚下早朝，官服还没来得及换，卢夫人错后半步，神色极为憔悴。进门后，夫妻俩保持一致，二话不说，扑通一声跪下。这下，陈氏和躲在内奸的江怀庆都懵了，形势很不对劲。卢御史和夫人该不是伤心过度疯魔了吧？江玉珠见状，赶忙上前搀扶道：“卢大人，卢夫人，您二人是长辈，怎能跪我一个小辈？”卢御史张了张嘴，他也没想到有朝一日欠下江玉珠这么大的人情。他和江福禄一向不对付，卢御史没少上参江福禄的奏折。谢夫人，不论辈分，你是卢家全族的大恩人。卢御史这人从不欠别人的，有恩必还。他说这些是发自肺腑的真心话。昨夜得知真相，卢御史痛不欲生。得知女儿临死之前与江玉珠吵嘴，卢御史更记恨江家。谁料卢御史被张松叫走。张松如是说：“卢御史，卢小姐已经有三个月的身孕，有经验的稳婆都能摸出来，您还是节哀吧。”卢御史得知以后不敢置信，他按照张松所说找来族中的稳婆证实了，还是谢夫人验尸最先发现。谢夫人叮嘱我等嘴巴严一些，不可泄露半点风声。张松说起来龙去脉，卢御史心怀感激的同时更加内疚，他差点做了小人。早朝后，卢御史告假后坐立不安，与夫人商议，先来江府道谢。夫妻俩说得很诚恳，江玉珠帮自家女儿保住最后一丝尊严。陈氏见此，完全摸不清楚状况。卢大人。你们是不是搞错了？要是来江府发疯，陈氏可不客气。卢御史见陈氏竟然不知情，更是对江玉珠肃然起敬。他郑重施了一礼，好话他不会说，但是看他后续的表现，以后谁爱参江福禄就参，哪怕江福禄杀人放火了，他也会睁一只眼闭一只眼。卢家夫妻俩没久留，陈氏看了卢家送礼，里面竟有一包产量稀少的高山云雾，对女儿道：“玉珠，茶叶你带回谢府。”江玉珠不解：“娘。”高山云雾有钱也不好卖啊，这么好的东西给谢昭喝是不是浪费了？既然是卢家送给江玉珠的，决定全在他。
留给江家人喝，那才叫肥水不流外人田。陈氏秀气的眉微脸，茶叶里该不会下毒吧？卢御史和别人还不一样，经常和泼妇一般，在朝堂上跳脚骂。两家是死对头，干不过老爷江福禄，所以换了个法子。江玉珠，不怪娘陈氏有被迫害妄想症，谁让江家树敌多？推来组去，最终茶叶被江玉珠作为人情转送给谢昭。当晚，江玉珠回到谢府，留守丫鬟红秀道：“夫人。”厨房已经把鱼过了油，按照您说的，调料都准备好了。京城人口味清淡，吃辣的少。未买蜀地送来的朝天椒，梁安跑了好几家铺子。以往梁安肯定不满，这会儿他正在撺掇老爷去厨房走一圈。老爷，难得夫人转信给您送了昂贵的高山云雾，是示好的表现。房内，谢昭正垂头翻阅手上的书，神色很是专注。对于梁安的所说，他脑海中闪过那一双笔直的白腿，不由得顿了顿。夫人弄来做鱼的方子。若你好奇，味道就去厨房帮忙，这里不用伺候。谢昭眸色深邃，驱赶中脑海的旖旎。他低头奋笔疾书，等片刻，又皱眉深思，完全沉浸其中。梁安站了一会儿，发觉老爷的确用不上他，脚步轻快的直奔厨房。路上，梁安遇见了红礼。哼！红礼冷哼一声，不打招呼，快步向前。梁安见此，脚步更快些，超过红礼。红礼见落后一步，不服输的劲头上来，提着裙摆小跑。最后。二人几乎同时到达院子，厨娘弄出一个下方可装炭的小炉子，上面放着一个铁盘，铁盘上摆着一整条油炸锅的鱼，撒着密密麻麻的红辣椒和花椒。除此之外，还有土豆片、豆芽末等几种常见的配菜。红礼姑娘，夫人要在哪里用膳？烤鱼有点烫，咱们给夫人送过去。厨娘送到院子里，江玉珠总是大方递给打赏。对于赚钱的机会，众人都要抢破头了。红礼看到东西不少，说道：“就摆在院内的亭子里吧。”虽说已经进入腊月，还没有特别的冷，烤鱼八分熟，还要用炭火继续加热，在房内摆膳免不了有烟。两个厨娘负责送烤鱼，梁安看到鲜红的色泽，难耐的咽了咽口水。红礼见状，抛出橄榄枝道：“梁安，不如同去。”梁安心中千恳万恳，面上还很傲娇，仰着头道：“我替老爷看看夫人搞什么名堂。”第十九章，跟踪。冷风吹拂，烤鱼刚端到亭子里，突然下起雨来。亭子四周有窗，角落挂着风灯，风吹过，风灯晃动，周围安安静静。红秀，你去把窗子打开，咱们边吃边赏雨。江玉珠起了雅兴，提议道：“对于他来说，边吃边赏景不失为一种享受。大齐后宅女子，大部分时间不是绣花，就是玩宅斗，永远困于一方天地。”江玉珠穿来后适应良好，上辈子忙到团团转，线下时间充裕，她只想多发展一下爱好。虽然江家有钱，江玉珠还有诸多陪嫁。可谁嫌弃钱多？通过魏府寿宴，江玉珠发现一个问题：虽然大齐的郎中很厉害，却无法解决那些官员和夫人的脱发问题。如卢御史也才四十出头，就变成了地中海，头顶秃了一块。脱发除了用生发液，还要食补，双管齐下效果更好。至于销路，江玉珠更不担心了。她甚至不需要宣传，只要江家开铺子，必定有讨好江福禄的官员登门，生意红火。等到他们发觉生发液和生发丸的好处。就算是意外之喜了，夫人，您真是太好了。红礼有些感慨地道：“您明明可以明抢，却给了他们好东西。”江玉珠无语，她也是很有节操的人，好吗？足足六七斤的大鱼上桌，点燃下方的炭火后，鱼肉周围被鼓鼓红汤浸入一半，蒜瓣一般的鱼肉翻开，瞬间辛辣的香气四溢。梁安刚进院子，不由得露出渴望之色。对于美食，他很难拒绝。鱼太大，江玉珠一人吃不完，他招呼几个丫鬟道。你们坐下一起用膳，人多一起吃，热闹，鱼肉更香。连上门的梁安也进入受邀之列，多谢夫人。梁安没拒绝，混在丫鬟中，神色自如。可他的眼神一直在烤鱼上转悠，都是吃货。这种心情，江玉珠懂得。他下了第一筷子，几个丫鬟还有点顾虑。梁安是谢昭的人，平日也不把江玉珠当主子看。他夹了一筷子鱼肉，频频点头。麻辣香，烤鱼太好吃了。梁安被辣出眼泪，筷子却停不下来。梁安不把自己当外人，红礼格外的恼怒。他加入抢鱼肉大战，专门劫梁安的筷子。一顿饭，众人吃得冒了汗。饭毕，梁安也没回前院书房，跟着江玉珠又蹭一顿茶点。夫人不愧是夫人，真懂享受。对比起来，老爷忙于政务，经常饥一顿饱一顿，吃饱就不错了。等到入夜后，一群人才散开。客院，沈芷兰做了点心，派丫鬟馅儿给梁安送礼。他记得梁安是表哥的心腹，上辈子没娶亲。一直在表哥谢昭身边跑腿，梁安心中有数，推脱道
，多谢表小姐。不过小的今晚吃的太多，桂花糕太甜腻，梁安不爱吃，他家老爷同样不喜。夏儿被拒绝，在原地愣了很久。沈芷兰得知后又睡不着了，他总觉得漏掉关键信息，一切又与江玉珠有关。进了腊月，到年根底下，府上迎来送往，来客比以往更多。江玉珠在府上账面支取银子，带着几个丫鬟出门买买买。这次他是去看乔莹和于娇娇。听说玉坛郡主已经登门送赔礼，算是完成与他的约定。江玉珠这边也要有所表示，他们为我挡了鞭子，于情于理都要上门感谢。四美的小团体本就内讧，江玉珠有心拉拢几个姐妹，本就树敌多，身边得有人帮衬。买了时下流行的胭脂水粉，江玉珠先去与赵粉蝶会合。赵粉蝶气色不错，她把丫鬟支开，悄悄问道：“玉珠，你老实说，是不是与谢大人一拍即合了？”京城传言，江玉珠此人极其古怪。喜好研究衙门的卷宗，不仅如此，还偷学仵作验尸，一系列的骚操作，只为接近谢昭。毕竟谢昭是金兆尹，负责京城及其周边大大小小的案子。风声传出去后，私下议论的人越来越多。夫妻俩的口味特殊，经常在内宅里动鞭子。江玉珠震惊地道：“谁传出去的？看我不撕烂他的嘴！”江玉珠不晓得该生气还是该笑，他用古怪的手段迎合谢昭，真是荒谬至极。提到动鞭子。其中少不了冯清那厮添油加醋，赵粉蝶愣过后笑起来道：“我就说不可能，作为你的好姐妹，我怎么不知道你有此等嗜好？若有你不会瞒着我。”江玉珠，所以赵粉蝶纠结的点在于隐瞒，而不在于消息的荒谬。为略过话题，江玉珠只得说点别的。粉蝶，我二哥带回来的春风一度散有用吗？此话一出，赵粉蝶更八卦了。有用，你要用在谢大人身上。听说谢昭不近女色，都可以带一块贞洁牌坊了。有这样的夫君。完全不用担心，府上有小妾姨娘。论长相，论才学，谢昭都是上乘。赵粉蝶始终搞不明白江玉珠的想法。冯清比不上谢昭一根手指头。姐妹俩去逛铺子，尽管相熟的掌柜和伙计很努力的掩饰，还是没掩饰住眼中的错愕。红里找人查一查，哪个舌头长得四处散播谣言？出行带来诸多不便，江玉珠很气愤。一行人正准备先去看望乔莹，赵粉蝶突然指着前方的角落道：“江二哥。”怎么鬼鬼祟祟的？顺着赵粉蝶指的方向，江玉珠先是看到自家二哥，又看到不远处探头探脑的娘亲陈氏，这情况有点不对劲。江玉珠等江怀庆离开，拦截下陈氏的马车。娘初府乘坐了小马车，不同于江府标记大马车的奢华，可以用寒酸来形容。陈氏巧遇女儿，眼皮抽了抽，眼下她有要紧事。娘，您在跟踪二哥？江玉珠说出自己的猜测。等看到陈氏的表情后，她发觉自己猜对了。陈氏揉了揉额角，深吸一口气道：“是，自打江怀庆回京就很不对劲，说什么魏玉坛郡主不成亲，陈氏找人打听，发觉二人根本没见面。今日你二哥出府之前换了几套衣衫，若不是见心上人，咋能这么在意衣着？”陈氏猜测江怀庆有心头好，只不过此人不能带回江家。看到江怀庆往外城去，更坚定了陈氏的想法。第二十章爬墙头。赵粉蝶见江玉珠有事在身。没有继续打听，而是道：“玉珠，你先忙，我帮你把礼品送过去。等你得闲再去探望。”人不到，心意要到。江玉珠正有此意，抱住赵粉蝶笑道：“粉蝶，还是你最好。姐妹俩一起长大，彼此了解。尽管二人都有很多缺点，却成了最好的姐妹。”江玉珠凑过来，赵粉蝶心里欲贴，笑道：“我以前也这么好，你终于发现了。其实，在原主心里，多少有点瞧不上赵粉蝶。”江玉珠不一样。他很在意这份姐妹情。穿书后，赵粉蝶察觉到微妙的变化。送走赵粉蝶，江玉珠坐上陈氏的小马车。他为二哥捏把汗道：“娘，要不咱们问问二哥，先不跟了。”江怀庆已经过二十，做人有自己的章法。书中，江怀庆没有成亲，他是京城的纨绔，整日玩乐。不过却不是完全没建树。江怀庆对做生意颇为有心得。要不是后续因为原主的死封批，说不定早就成了大旗首富。陈氏向来对女儿言听计从。这次难得的沉默，好半晌，陈氏回道：“玉珠，娘不管你二哥在外玩乐，哪怕风流些也好，总归不太出格。”陈氏是怕江怀庆有断袖之癖，那他没办法对江家的祖宗交代。那些男子涂脂抹粉，恶心至极。朝中有官员在外养着男妾，陈氏最是看不惯，提起来一肚子火。哪怕江怀庆把天捅个窟窿，有江家在后面接着。要是你二哥断袖，呀，就不要这个儿子，把他逐出家门。陈氏咬牙。这已经成了他一块心病。江玉珠理解娘亲的心情，免不了劝道：“娘，您就是太操心了。我二哥年纪也不算大
，只是没澄清就被您怀疑断袖。若是他知道，怕是要伤心了。”陈氏明白这一点，奈何有些话无法说出口。你二哥身边一群汉子，连个丫鬟都不要，他嫌弃麻烦。你说谁家男子不喜欢娇滴滴的女儿家？江怀庆的院子连老鼠都是公的，花柳之地更是从不驻足。陈氏总觉得儿子怪异。江玉珠囧了囧，接不上话了。他心里想的是，谢昭也是如此。心中有大业的人，首先要舍去男女之情。快别说了，你二哥进了胡同的院子。说话间，马车已经到了外城。江怀庆左顾右盼好久，神色警觉地进入胡同中。陈氏推了推女儿的胳膊，满面忧色：“玉珠，你看看，你二哥防备有人跟踪，若不是心虚，怎会如此？”眼见江怀庆进入一处宅院，陈氏被黑色的大铁门阻隔，看不到那里的场景。不过，陈氏并没有就此放弃，而是找到附近的人家借来梯子。娘，您的药不太好，要不女儿代替您看看？江玉珠主动请缨，掌握主动权，到时候真有事，她为二哥江怀庆遮掩。陈氏还是相信女儿的，点了点头。于是江玉珠登上梯子，莫名其妙的当个窥探者。她爬上墙头，探头探脑。院内安静，江玉珠张望片刻，没有见到人。她正准备下去，突然看到角落中出来两个打赤膊的男子。二人搂抱在一处，其中就有他的二哥江怀庆。玉珠，你看到了什么？陈氏在下方催促问道。江玉珠吓了一跳，差点从墙头栽倒。他代替娘陈氏爬墙的决定是正确的，否则让娘看见，岂不是要被过气？江玉珠利落的爬下来，隐瞒道：“娘，女儿什么都没看到，院子里无人。”江玉珠面色自然的扯谎，琢磨等见到二哥，好好问问。兄妹俩无话不谈，二哥不会隐瞒他。陈氏眉头紧蹙。在铁门门前晃悠很久，江玉珠提心吊胆，很怕陈氏敲门。半晌后，陈氏又上了马车，神色如常的往回赶。正是陈氏的面色，让江玉珠嗅到不同寻常的味道。娘，您怎么不进查看？陈氏眯了眯眼，笑道：“不急，放长线钓大鱼。”江玉珠，胡同的宅院内，江怀庆已经出了一身的汗，他不由得怀疑的问道：“李兄，你这法子到底行不行？”江怀庆咬牙，已经使出吃奶的力气。被称呼为李兄的汉子道：“江二公子，再忍忍，你习武的基本功不够扎实，只能在技巧上找补。除了技巧，还有力气，发挥长处才能弥补不足。”江怀庆自觉有理，继续挺着。他拜了能人学功夫，只为打败玉坛郡主。等学了一套新拳法，江怀庆要找玉坛郡主挑战。堂堂男子汉败给娇柔女子，江怀庆觉得很没有脸面。明明为小妹报仇，结果把自己也搭进去，被玉坛郡主好一顿揍。这两日。江怀庆约狐朋狗友吃酒，总是被嘲笑，这口气他忍不下。正在练拳的他，不晓得已经被娘陈氏误会，并且误会的很深，并且还有更大的乌龙等着他。这边江玉珠本打算回娘家等二哥，听说谢府来人，作为当家主母，他只得赶回府待客。来府上的是谢昭族里的五堂弟谢轩，从江南谢家赶来。谢轩已经考中举人，来京城为来年的春闱。夫人，您不等二公子了吗？以往谢家人进京。以江玉珠和谢昭的糟糕关系，他肯定不会出面。对于他着急回府，几个丫鬟有些不解。二哥经常半夜回府，先不等了。书中谢轩是男主谢昭的一大助力，兄弟齐心，可以支撑大齐天下的半壁江山。江玉珠向来无利不起早，有便宜他肯定去占。回到府中，已经到了晚膳时分。江玉珠吩咐丫鬟去京城第一楼订了几个特色的招牌菜，带到府中夹菜，去给表小姐送个信，来偏听小座。沈芷兰是谢昭的亲表妹，与谢轩也认识，正好年岁相当，聚在一起有话题。江玉珠张罗一大桌子饭菜，几个丫鬟脑子还没转过弯来。为此，做主子的还得开导，眼界放长远。以前咱们花自己的钱，那肯定不管不相干的人，现在不一样，花谢家的钱，面子上总要过得去。拿谢昭的银子做好人，江玉珠保证做个合格的当家主母，面面俱到。第二十一章，男扮女装。冬日里天黑的早。还不到有时出，府上已经掌灯了。江玉珠回府之时，谢昭因为忙于政务，还没有赶回。谢管事按照吩咐摆了席面，请示道：“夫人，小的已经派人给梁安送了消息，您看要不要再等等？”江玉珠看了一眼天色，一口回绝：“五弟一路奔波，想必是累了，早点开席面，吃饱了睡个安稳觉。当然不能等，主要原因是折腾一下午，江玉珠自己饿了。”江玉珠扫了一眼谢管事，想到最近支出的银子有点多，便良心发现道。告诉厨房里留些老爷爱吃的菜，若有石磨，老爷不回府，你差人送到衙门去。都机灵点，谢昭好歹是三品官，是府上的顶梁柱，平日里送些小菜和点心，这点琐事也需要他交代。
将玉珠三言两语直奔待客厅，留下震惊的谢管事。最近传闻的消息，谢管事略有耳闻，若不是他就在府中，差点相信了。待客厅内，谢轩正与赶来的沈芷兰对坐。沈芷兰以为表哥谢昭回府有一同用晚膳的机会，结果只看到谢轩，他多少有点失望。哪怕住在谢家，见到表哥的机会屈指可数。三嫂，将玉珠进门，谢轩当即站起身施礼。书中。谢轩是两耳不闻窗外事的读书人，对风言风语从不关注。谢昭和江玉珠夫妻俩疏远，谢轩所知甚少，对江玉珠很敬重。此番进京赶考，谢轩没空手，从江南运送来最流行的布料和瓷器，和族中匠人打造的首饰。江玉珠最喜欢听话懂事的实在孩子，回礼笑道：“五弟，你三哥公务繁忙，估计又被琐事耽搁了。金兆颖只有三品，位置却举足轻重。平日里治理百姓、审决送案、考核属吏、征收赋税。”琐事繁重，除此之外，还要与五城兵马司一同负责京城的城防。说谢昭日理万机，一点不为过。谢轩露出崇拜的神色，眼神放光。三哥是族中百年难遇的奇才，小弟也要向三哥看齐。若是考中做官，必将做个造福百姓的好官。江玉珠反复品味，百年难遇的奇才放在男主身上的确不算过分。只不过考中做官就能做个好官，谈何容易？遥想当年，亲爹将福禄初出茅庐，口号比谢轩还要响亮。结果呢？人到中年，早早的混入贪腐队伍。为官之道，水至清则无鱼，那里弯弯绕太多了。菜已经上齐，江玉珠热情招待。五弟，你从江南而来，这一路舟车劳顿，吃饱后养精蓄锐，早点歇下吧。菜色有一半是京城口味，一半是江南特色。江玉珠突发奇想，想换口味。谢轩看到菜色，以为是三嫂为特地为他准备，默默的感动。身边的下人总嚼舌根，三嫂多好的人，生的好看，体贴心细。一顿饭，江玉珠时不时的吩咐丫鬟给谢轩夹菜，得空还要与沈芷兰攀谈几句。沈芷兰有心事，吃的没滋没味的，不知为何，她有一种一切成空的感觉。上辈子没得到的人，这辈子真的会有希望。一顿饭吃到很晚，谢昭仍旧没回府。谢轩很体谅这个三哥，洗漱后宿在客院看书。江玉珠闲来无事，与丫鬟闲聊，她要配置生发液，制作生发药丸，需要一批药材，初期只需要十几种药材。万一咱们只找一家药材商供货，被人识破了，药方怎么办？虽然对方不晓得配比，但只要花费时间，总能研究出来。为赚钱，江玉珠不得不更小心。武警方子，红梨以为自家夫人遇见大问题，原来不过是芝麻绿豆大的小事。夫人，这哪里用得着您费心？知会二公子一生，什么都给您办得妥当。被提醒后，江玉珠点头称是。上辈子什么都靠自己，遇事一人想办法，已经成了习惯。穿书后，江玉珠身后皆为后盾。被捧在手心当宝贝，他真有点不习惯。门外，红秀打帘子进门，神色紧张地道：“江府门房来送消息，说是夫人跟着二公子出门了。”天色已晚，京城宵禁，娘怎么还出去了？江玉珠极为头疼，赶忙换衣衫。娘陈氏想要螳螂捕蝉，江玉珠为了维护二哥，只得来一出黄雀在后。红秀面色挣扎，想了下，还是说出实情道：“晚膳前后，二公子回府，鬼鬼祟祟去正院偷了夫人的胭脂水粉。”什么？这下江玉珠忍不住震惊，他二哥有的是银子，若是送给心仪的姑娘，也不至于要偷娘亲的吧？江玉珠说服自己，神色微松，这是好事啊！娘知晓二哥有心上人，想必更放心才是。红秀面色古怪，尽量用委婉的语气道：“问题就出在这里，二公子偷走夫人的胭脂水粉，用在自己身上，还被夫人察觉了。”陈氏的眼睛就是齿，并且有点强迫症，平日里房内桌椅板凳都必须有固定的位置。偏离半点都被陈氏察觉出来。江怀庆偷用娘陈氏的东西，被发觉不奇怪。我二哥涂抹女子用的脂粉做什么？江玉珠终于反应过来，急吼吼地上马车出门。夜色正浓，正是京城昌平坊最为繁华之时。昌平坊是一条不夜街，是京城最为鱼龙混杂之地。南来北往的生意人多在此地逗留，运气好还有人主动搭讪，彼此寻求生意上的合作。在昌平坊周围，则是京城最有名气的花街柳巷。花街为花楼。夜里指着寸缕的花娘站在二楼的看台招揽生意，极其火辣。另一边的柳巷是小官馆，对比起来要安静得多。江怀庆穿着衣裙坐在马车中，时不时的观察外面的动静。江大，你到底看得够不够清楚？小爷我换成这身装扮，若是抓不到玉坛郡主，岂不是赔大发了？平生第一次，江怀庆屈辱的穿上女装，只为围追堵截玉坛郡主。平日郡主在宫内，江怀庆想见一面难比登天。江大眼神闪烁。其实他现在也不确定，二公子，您洗漱换衣衫再赶来，耽搁一个多时辰。
。不久前，江大师看到玉坛郡主进到小关馆去了，但是眼下人在，没在里面，他也不知道啊。第二十二章，来个听话的。江淮庆冷哼一声，嘲讽的看向江大：“你以为这里是什么地方？是京城的萧金窟？既然是萧金窟，不睡个一夜，怎么可能出来？”江淮庆是没想到玉坛郡主表面上贞洁烈女，还有这样的嗜好。小关馆内，男客和女客都接待。江淮庆在京城里太有名气，他怕逛小关馆的风声传出去，被他娘得知打死他，只好出此下策。江大问道：“那咱们从正门进？”刚刚江大看到了新科状元郎冯清，是个熟人，也是自家二公子要暴揍的倒霉蛋之一。江淮庆颇为错愕，冯清这厮也在。早听说冯清风流，没想到是个男女通吃的货色。江淮庆只感觉恶心，然而对玉坛郡主的恨意超过冯清，他决定还是先从玉坛郡主下手。咱们先干正事要紧，冯清不过是个杂碎，不重要。被人认出来麻烦，江淮庆谨慎的选择从后门进入。主仆俩商议后，按照原定计划行事。江淮庆扮女装进入小关馆，被角落里盯着的眼睛看到，那人赶忙回去和主子禀报：“郡主，您这招请君入瓮的计策真的绝，江淮庆上钩了。”下人回禀看到的一切，描绘的有声有色。玉坛郡主笑到肚子抽筋，江家的奇葩真有点意思，尤其是江淮庆，为了江玉珠报仇死咬，本郡主不放，就该给他点教训。下人点点头，郡主还有个意外之喜。玉坛郡主抿唇，笑出了眼泪，问道：“还有什么喜？”江二公子去小关馆被江夫人察觉，估计少不得要挨一顿打了。下人说完，有些同情江淮庆。玉坛郡主也没想到，他察觉被人跟踪，以为是仇家，故意到小关馆里兜圈子，只为查出跟踪之人的身份。得知是江淮庆的人，玉坛郡主琢磨戏耍他一下，谁料这次玩得很大，怪谁呢？怪江淮庆自己倒霉。最终，玉坛郡主给了一句中肯的总结：江家兄妹都是有意思的人。郡主的眼中没有厌恶之色，只有兴味。丫鬟们面面相觑，忍不住问道：“您不是一向讨厌江家人吗？”讨厌。玉坛郡主摸了摸下巴，她与江玉珠打过几次交道，原本是讨厌的，几年未曾回京，再回来后。玉坛郡主发觉，直来直去的人远比背地里使坏招的阴险小人好打交道。相对而言，玉坛郡主厌烦了暗地里设计的小人行径，尤其是对魏景，他很失望。在战场上借刀杀人的法子，玉坛郡主用了太多次了。罢了，就当本郡主心善，你派人去给江玉珠送个消息，告诉他赶紧去松竹楼救场。既是玩笑，点到为止。玉坛郡主感叹道：“兄长若是还在，该有多好。”玉坛郡主原本有个哥哥。只可惜体弱多病，早早的夭折了。从那以后，他不得不习武，被当成男子培养。江玉珠有两个哥哥，被捧在手心。玉坛郡主虽不喜江家兄妹抱团欺负人，心里却是羡慕的。有玉坛郡主送信，江玉珠得知来龙去脉，直接往松竹楼赶。车夫，快一些！二哥这要是被娘亲抓住，怎么解释得通？就是江玉珠也不相信这么多的巧合。情急之下，江玉珠额头冒汗，去小关馆。江玉珠顾及身份。在马车里换了一套男装，他倒不是顾及名声。若娘陈氏抓到兄妹俩一起逛小关馆，指不定还得产生什么样的联想。等到松竹楼附近，陈氏还没有上去，江玉珠悬着的心落地道：“红丽，你机灵点，若是我娘亲上楼，你就在楼下喊着火了。”人多目标大，与丫鬟约定好暗号，江玉珠一人前往。松竹楼是京城里最大的小关馆，里面的小官有白又瘦，也有强悍的型男。江玉珠遮遮掩掩，男老鸨已经见怪不怪了。贵客，您是初次来吧？南老鸨打量江玉珠的衣衫，判定眼前人是一只肥羊，立刻差人送来画像。松竹楼的规矩，看画像选人。江玉珠不想留在大堂，故意哑着嗓子道：“先给本公子安排上等的雅间。”时间紧迫，江玉珠套上了男装，但没有束胸。明眼人打量，一眼看破。南老鸨不拆穿，淡定做了个请的手势：“公子，请。”您是要一对一，还是要一对多？南老鸨说出虎狼之词。脸上不见有半点羞涩，仿佛和吃饭一样寻常。来个听话的，听话的不碍事，省心一些。等到楼上，江玉珠眼花缭乱，走廊无人，也不晓得是不是房内的隔音设施太好，只能听见隐约的丝竹之声。上哪里去找二哥？江玉珠犯了难。约莫一刻钟，雅间的门开了，有下人送来酒水等物。随后，门口进来一位穿着白衫的少年，约莫十二三岁，身子瘦弱，面皮白净。他穿着的礼衣，进门先匍匐跪倒。奴平安见过公子，江玉珠正琢磨如何给二哥送消息，听到说话声，害了一跳。你是不是走错了？十二三岁，最多算个半大小子。平安再次跪倒，身子突然颤抖的问道：“您是对奴不满意吗？”
，奴保证听话。一旦贵客不满，要求换人，平安定会承受酷刑。在松竹楼，不听话的小官尝苦头，比死还难受。他们的身子上不可有瑕疵，但东家很会折磨人。只要进了这里，除非是尸体，否则别再想出去。江玉珠沉默道：“你留下，进来陪着我说说话。”传来以后，江玉珠特地从谢昭的书房弄来大齐律，最近每日都在研读。大齐律中。把15岁以下的男子归为童，是要受到保护的。眼前的平安怎么都不可能有15岁，这年头为赚钱都这么丧尽天良了。江玉珠问道：“平安，你多大？”平安咬唇垂头，不敢看江玉珠，紧张地道：“奴十五。”他们松竹楼里还有七八岁的幼童。蓝老鸨说了，若有客人问起，就必须说自己十五。江玉珠沉默，递给平安一个果子，安慰道：“你别怕，说实话。”第二十三章。谢昭风平被害，平安垂下眼睛，很是为难。其实他只有十一岁，但是他不敢说。江玉珠没有继续追问，而是与平安闲聊。平安，这年头男子是香火，你怎么被卖了？除非家里日子穷得揭不开锅，就算爹娘亲人不在，大多还有族人照看。平安摇摇头，他只有隐约的印象。奴不是京城人，几岁的时候在村里玩耍，被一个婆子带走。婆子说他被爹娘卖了，平安不相信，闹着。要见爹娘一面，婆子很凶，给了奴一巴掌，这是平安仅有的印象。后来他随着婆子辗转，被送到一个乡下的大院子，院子里有很多和他一般年纪的小童，院内看管森严，有凶神恶煞的汉子守门，有人逃出去就被打得半死不活。先生教奴琴棋书画，还有伺候女子的本事。平安越说越小声，羞愧的低下头。伺候女子，他已经学了有几年了。江玉珠越听神色越奇怪，听平安所说，不像是被卖。反而像被拐，在大齐，人口买卖是稀松平常的事，想不到还有暗地里的勾当。江玉珠叹口气，不是他不管闲事，而是管不了。作为后宅女子，她要做的是买买买，美美美，民间疾苦不关她的事。要不找个机会暗示谢昭，在大齐，拐卖幼童是重罪，如男主那等高风亮节的人，远大理想便是为造福百姓。江玉珠正想着，门口有人敲门，楼下没有红礼送来的暗号。莫不是二哥已经出去了？江玉珠以为是送吃食的伙计，他看到眼前的身影，揉揉眼睛道：“幻觉。”江玉珠做事要关门，被谢昭一手抵住门口。谢昭换了一身紫色的长服，满身贵气，眉目清朗。他看到江玉珠的反应，挑眉淡淡地道：“夫人，为夫来接你回家。”接着，谢昭自顾自地进门，把目光放在平安身上，场面有些滑稽。江玉珠反应了好一会儿，谢昭来捉奸，抓的不是他。江玉珠能感觉到谢昭醉翁之意不在酒，注意力都在平安身上。本着先下手为强的宗旨，江玉珠极为无耻地道：“我帮你问过，他死咬着十五岁不放，应该是被拐来的，请老爷明察。”说完，江玉珠露出一脸正义之色：“松竹楼干这等勾当，背地里必定有大人物撑腰，太无耻了。”谢昭没想到江玉珠被他当场抓住，竟然反应这么快的洗白，不由得抽了抽嘴角。夫人也是这样认为，当然，妾身作为三品诰命夫人。身上可是带着责任的，江玉珠小鸡啄米的点头，说的煞有其事。谢昭柔柔发疼的额角，眸中掠过淡淡的笑意，他都替江玉珠尴尬。那夫人做了缝状元一顿，也是为了所谓的责任。奸臣之女，青出于蓝胜于蓝，这些话江福禄都不会如此厚脸皮的说出口。二人成亲三年，就在今夜，谢昭对江玉珠有全新的认知。提到冯清，江玉珠抬了抬眼皮，提不起精神。老爷提他作甚？对于晦气的渣子。揍一顿是为民除害，夫妻俩三言两语，平安吓傻了。今夜松竹楼客满，平安是第一次被叫出来伺候人。美貌夫人逛小官馆，夫君吃醋愤怒抓奸，会不会打他一顿？贵贵客奴什么都没干。平安吸了吸鼻子，有些害怕。他胆子小，没遇见过这等场面。谢昭轻轻拍了拍平安的肩膀，耐心地道：“你别怕，回答我几个问题。”江玉珠包着葡萄皮，听谢昭问话，更确定谢昭的来意。谢昭盯着松竹楼许久，因他是三品重臣，怕毁掉清白，不好轻易进门。今日江玉珠刚好进来找二哥江怀庆，给谢昭递出梯子，若被察觉，谢昭来抓爬强夫人，他自己的名声不受损。至于江玉珠，本就不富裕的名声更加雪上加霜了。好一个男主，想要利用他，想得美！问话结束，已经到后半夜。谢昭嘱咐平安保守秘密后，站起身。江玉珠见状，凑上去道：“老爷回府吗？”谢昭思量片刻，他要回衙门，可不知怎么突然改口道：“回府。”夫妻俩沉默，不再交流。二人一前一后出门，刚出雅间。
碰到走廊里的冯清，还有朝中同僚。冯清看到谢昭比江玉珠还不敢置信，问道：“谢大人怎会在此？”朝中几个同僚更是露出八卦的神色，看到谢昭身后男装打扮的江玉珠，懂了。谢夫人跑到小官馆找乐子，谢大人头顶一抹绿，丢人啊！众人彼此相互使眼色，笑容猥琐。这下江玉珠不干了，她要是不说话，这些人渣不一定挠不成什么样子。虽然她声名狼藉。却也不想继续被泼脏水啊！凭啥京城都是骂他的，谢昭却不受影响，独善其身？既然是夫妻，至少有夫妻之名，谢昭总要承担吧。江玉珠上前一步打招呼，真是巧啊！没想到遇见众位大人，我与夫君就是来玩玩，和你们一样，是夫妻俩找小官，不是谢昭来抓奸。这个巨大的消息把对面众人震惊到目瞪口呆，甚至忘记反应。见冯清能塞下一个鸡蛋的嘴巴，江玉珠非常满意，要的就是刺激。谢昭看到这一幕。难得的没有解释，江玉珠见此，拉住谢昭的胳膊，娇笑道：“夫君，咱们回家。”夫妻俩携手出门，谢昭也很给面子的，没有推拒。冯清等人行注目礼，眼珠子差点掉下来。因呆滞时间过长，众人口水流了一地。真没想到，谢昭表面上清心寡欲，口味这么重。等夫妻俩出了松竹楼，江玉珠立刻无情的撤回手臂，四处张望。谢昭感受到热度消失，垂眸盯着袖口的褶皱道：“夫人不必找了。”岳母已经带回了二哥，陈氏来小官馆抓人，最终守株待兔成功。红礼来不及送信，江怀庆带来的人已然全军覆没。老爷，妾身还要回一趟娘家。连累谢昭风平被害，江玉珠没有半点羞愧。大家彼此彼此相互利用，扯平了。第二十四章，娘养你一辈子。江玉珠不是请示，是告知。有娘家做靠山，就是硬气。吃了一顿烤鱼，吃人的嘴软。梁安破天荒，没有冷嘲热讽，问道：“老爷。”夫人不与您一同回府，谢昭勾唇，眸中闪烁着异样，道：“他去江府做及时雨，早点去也好，以免江淮达被打死。”有些误会，注定解释不清。想到冯清等人诧异的如同见鬼一般，谢昭叮嘱小厮梁安道：“明日无论听到什么风声，都要保持淡定。今日在松竹楼被人误会，倒也是好事。比起谢昭抓奸，夫妻俩一同找乐子更说得通。只是他这名节黑如锅底。”梁安没有上楼，对发生了啥一无所知。老爷，那咱们还回府吗？谢昭指着另一条路道：“去衙门。”已经到了后半夜，江府偏厅内照如白昼。陈氏拎着鸡毛掸子，头发散乱，他早已顾不得形象，气得炸裂。江怀庆，你说说，你这样如何对得起江家列祖列宗？今晚陈氏就要灭了这个小兔崽子，不娶媳妇就罢了，陈氏随了他去，结果跑到松竹楼找小官，那里是人待着的地方。娘，您消消火气。江怀庆穿着女装，脸上浓妆艳抹，不伦不类。他一边求饶，一边看向门外。这等时候，只有小妹就得了他。陈氏柳眉倒竖，骂江怀庆的同时，不忘骂江福禄和江怀达。上梁不正下梁歪，没一个好的。这下江福禄委屈了，他没有小妾姨娘，更不是断袖，清白的很。被牵连进去，江福禄只为自己求情。夫人，咱们夫妻俩二十来年，老爷我是什么人？你很清楚啊。上梁不正的话不能说，咱们还有贴心的玉珠。江福禄老奸巨猾，提到江玉珠，陈氏面色缓和几分，又锐利地盯着江怀达。江怀达上前诚恳地道：“娘，儿子与二弟不一样，早早听您的话成亲。虽然只有金宝，但是儿子也在努力让您抱上乖孙女。”江怀庆叹口气：“这个家他是没办法待了。”呜呜。陈氏抿了一口茶水，喘着粗气道：“看在玉珠的面子上，饶过你们。”江怀庆见缝插针，舔着脸道：“您能不能看在小妹的份上，饶过儿子？”陈氏再次举起鸡毛掸子，追打江怀庆，让你断袖，让你断袖。江玉珠到江府，偏听正鸡飞狗跳。陈氏太过用力，差点把鸡毛掸子打秃了。江怀庆皮糙肉厚，挨了几下子不疼不痒。他是怕娘陈氏想不开，躲闪几下后还要确认被打中。娘，您歇一会儿。江玉珠进门，先接过陈氏手中的鸡毛掸子，又是端茶，又是送水哄着。小妹一来，江怀庆挺直腰板，眼睛一亮，救星来了。不管多难的事，小妹出马都能搞定。江玉珠站在陈氏身后，给陈氏揉捏肩头，因力道适中，陈氏舒服的眯起眼睛。娘，二哥不是断袖，事情真是有所巧合。江玉珠没有提玉坛郡主，而是换了个说辞。二哥去小官馆是帮我一个忙。陈氏信了几分，追问道：“玉珠，你看上小官了？听说朝中是有给小官赎身的例子，但是明目张胆的仰面手还是不好。”陈氏到底是女子。过不了礼教的关卡，他再疼女儿也不认同这般。江玉珠笑道：“娘，是夫君有事情需要二哥帮忙。”
。江玉珠说起去小馆馆见闻，平安不满十五，还要硬说十五。江福禄捋了捋胡子，面色凝重起来。女儿，你说松竹楼？江福禄在朝为官，知道的多一些。松竹楼身后有大大的靠山，与本朝勋贵人家脱不开干系。前几日茂国公遭遇刺杀身亡，却不至于树倒猢狲散。几家老牌勋贵有百十来年的交情，北背地理抱团，水很深。谢招掺和就算了，为何要宝贝女儿加入？江福禄揉了揉眉心，道：“那些人心狠，什么事都做得出来。”江玉珠心一沉，记得原书中谢招拔掉勋贵的大树用了几年，险象环生。谢招是大男主，有光环在，相对而言江玉珠是个炮灰，他只能依靠江家人保护。想不到今晚去松竹楼，惹下这么多麻烦。江福禄却很有自信：“你以后出门多带红袖和红锦，这两个丫头身手好，足以保护你了。”陈氏也接话道：“怕什么？”大不了当寡妇回娘家，娘养你一辈子。江淮达，小妹，只要不是冯清，你看上谁，大哥都有法子。江玉珠再次感受到当团宠的快乐，在宠女儿身上，江家人毫无三观。他本人不是没想过和离，首先是皇上赐婚，和离是打皇家的脸面，再一个，谢昭是个有大本事的人，相对他身上的麻烦，还有大大的利用价值。夫妻俩利益相关，绑定远比拆分占得便宜多。一场闹剧落下帷幕。江怀庆彻底松口气，等反应过来，被玉坛郡主算计，他更气得睡不着。江玉珠劝道：“二哥，郡主在我这没讨到便宜，咱们没必要针对他。”对于光明磊落的女英雄，江玉珠看人带着滤镜。江怀庆却下不来台，被揍被算计，武力比不过，脑子也比不过，这是他的一个重大挫折。小妹，人活一口气，二哥还要继续练武，找玉坛郡主比试。于是，整个腊月，江怀庆都在勤学苦练。一转眼到了腊月的最后几日。快要过年了，谢昭迟迟没回府。江玉珠好像忘了这个人，他每日忙于采买年货。这是穿书后过的第一个年，江玉珠做主，给谢府每个下人都做了好料子的新衣衫。没办法，谢轩送了一批后，库房里的布料要放不下了。这些布料得放在通风处，不能受潮，时不时的打理。再点新铺子门前，江玉珠碰见了玉坛郡主。玉坛郡主不多圈子，直言问道：“江玉珠，谢大人是不是有个族弟住在谢府？”你是说五爹？江玉珠顿住，怎么了？玉坛郡主指着旁边的小胡同，刚刚茂国公世子带着勋贵进了胡同，其中就有你口中那谢武。谢武被一群人挟持，少不得要受点皮肉之苦。玉坛郡主正准备管闲事，他遇见正主，所以先行告知。现在他很好奇江玉珠会如何做。第二十五章，你玩的花样真多啊！茂国公世子，江玉珠在脑海里搜索后。恍然发觉，前段时日他掩护谢昭的人手，刺杀的便是茂国公。作为老牌勋贵人家，茂国公一向为非作歹，没少干暗地里见不得光的勾当。茂国公一死，世子即将接替这个位置。书中，茂国公世子贾兴林是反派，下手狠辣，不顾后果。不过，谢轩好歹是谢昭的族弟，贾兴林敢如此明目张胆，怕是早就做好了准备，留有后手。江玉珠眯了眯眼，对玉坛郡主道谢，多谢郡主告知。谢轩借住在谢府，对于江玉珠来说，可不是管闲事那么简单。再一个，贾兴林算什么狗东西，敢欺负他看中的人？谢轩在养养，将来可作为靠山之一。玉坛郡主挑眉，没想到江玉珠这么客气，问道：“那你是管还是不管？”以玉坛郡主的了解，江玉珠极度自私自利，漠视的可能性很大。江玉珠摸了摸下巴，管事要管，人设不能崩塌。于是他诧异道：“郡主说的是什么话？”在京城一亩三亩地，有我江玉珠在，贾兴林也得趴着。谢轩只能我来欺负，他算老几？玉坛郡主。江玉珠跑进胡同里，此刻贾兴林正与勋贵人家的狗腿子围成一圈，哈哈大笑。谢轩，就你还是江南才子，进京赶考。贾兴林眼中闪过狠毒之色。今日他带人废掉谢轩的手臂，谢轩用什么赶考？谢家与勋贵不对付，族里不能再出现如谢昭一样的人。老大，都说法不责众，咱们一起上。就算是谢昭也无可奈何，老牌勋贵人家都有背景，只要不把人弄死，有人兜着最后只会不了了之。贾兴林用竹签踢牙，踢了谢轩一脚，要怪就怪你那兄长，否则你也不会遭了连累。天色阴暗，冷风吹拂，人群中谢轩已经被推倒在地，他拍了拍衣衫上沾染的泥土，面露坚定之色，质问道：“你们到底想要干什么？”茂国公世子贾兴林啐了一口，歪嘴笑道：“干什么？”那你得问谢昭啊，管了不该管的闲事，就要承担后果。谢轩，本世子给你一个机会，只要你趴在地上学狗叫，便饶过你这次，如何？说完，众人哈哈大笑。
。谢轩紧咬牙关，扭过头去，士可杀不可辱。今日就算死在这里，他也要有气节，不可为谢家丢人。思来想去，谢轩有一点后悔，他比三哥差远了。三哥谢昭自小习武，文韬武略样样精通，而谢轩自己不过是个手无缚鸡之力的书生。贾青林等了片刻，不见谢轩有反应，阴森一笑，不错，还是个硬骨头。本世子最喜欢惩治这样的货色。等会揍到你娘都不认识，满地找牙！说着，贾青林上前就要抬脚踩上谢轩的手。关键时刻，江玉珠带丫鬟进入胡同，抬脚就踹了贾青林的屁股。谁偷袭老子？贾青林踉跄一下，好不容易稳住身形，回头怒目而视。江玉珠抱着胳膊，眉眼淡淡的：“你是谁，老子？”贾青林顿时皱眉，心思转动的飞快。妈的，江玉珠这娘们来了！贾青林倒是不怕江玉珠。但是江家人不好惹，尤其是江怀达和江怀庆兄弟俩，就和吸血的蚂蟥一样，怎么都甩不掉。若他欺负了江玉珠，陈氏保不准要骂上门。一家子奇葩，能不得罪还是尽量不得罪。思忖后，贾心灵问道：“怎么，谢夫人这是来鸣不平了？最近京城内传言非常离谱，什么谢昭被江玉珠拐带，夫妻俩一同逛小馆馆。即便冯清发誓亲眼所见，贾心灵也不相信。他承认谢昭是一股清流。”绝不会沾染污秽，能去小馆馆，应该是为抓江玉珠。江玉珠，你玩的花样真多啊！谢昭头顶早已一片草原了。说完，贾心灵带头，狗腿子们笑得极度猖狂。这下，地上的谢轩分外恼怒，羞辱他，他可以忍耐，但是说他三哥三嫂的坏话，他会拼命。贾心灵，你去死！谢轩疯了，径直冲着贾心灵的肚子撞去。最近住在谢府，三嫂对他特别好，每次都吩咐后厨按照他的口味来做菜。糕饼点心补品，样样不缺。怕他看书伤眼睛，还给谢轩换了一盏明亮的灯笼。贾心凌，你敢玷污三哥三嫂的名声，我杀了你！谢轩疯狂，贾心凌反而愣住了。这书生咋回事？刚刚还宁死不屈，现下知道反抗了。好像听到大笑话一般，贾心凌指着江玉珠道：“他的名声都啥样了，还需要本世子玷污？真不是贾心凌谦虚，论嚣张跋扈，他要排在江玉珠身后。”好啊，你还敢说？我三嫂的不是，谢轩只相信自己了解的，定然是三嫂家世好，美貌又被赐婚嫁给三哥，这些人求而不得，嫉妒才在背地里抹黑，不放心跟上来的玉坛郡主扶额，怎么谢轩也被带歪了？江玉珠有毒，谢轩维护他的话分外真诚，连带江玉珠都不好意思了。因临近过年，江玉珠打开库房，把府上很多陈旧的摆件全数换新。想到谢轩总是熬夜苦读，江玉珠联想到他在现代高考之前的紧张。随口吩咐下人换亮一些的灯笼，不过是举手之劳。谢轩这实在孩子，默默地记在心里。既然是自家人，算不得管闲事。江玉珠走向人群，看向谢轩，慈眉善目：“五弟，三嫂来晚了，让你受苦了，不必在意这些杂碎。”说完，江玉珠带谢轩走出人群。同样作为京城恶霸，贾心灵都快被这一幕感动了。江玉珠，你是认真的？你该不会是涂谢昭的身子吧？江玉珠冷下来，指挥身后的红袖和红锦道。打，留一口气就好。出事，本夫人一力承担。接下来，胡同里传来哀嚎声。江玉珠心里想着，爹爹找的会武的丫鬟真不错，他这个人缘应该多养几个，必备不时之需。三嫂，多谢。出了胡同，谢轩对江玉珠郑重道谢，有些感激说不出来。谢轩早已放在心里。江玉珠摆摆手，不在意的道：“五弟，咱们是一家人，一家人不用说两家话。以后遇见这样的场景，你要先大叫喊人。”万一遇见如郡主这般热心又有本事的人呢？江玉珠看到玉坛郡主，也派人奏假心灵，点头笑道：“第二十六章，大理寺对峙。天下人管天下事，玉坛郡主是个仗义的人。今日欺负的不是谢轩，而是普通百姓，他也会出手相帮。”江玉珠，假心灵是个小人，必定会报复。玉坛郡主提醒江玉珠，茂国公遇刺后，一直没找到真凶，拖一个月没个说法，宫里对茂国公府上有些许愧疚。这个时候与茂国公世子对上，少不得要被对方占上风。怎么，贾心灵死了，爹就有理了？江玉珠忍了又忍，才没说出那句“死得好”。茂国公有特殊嗜好，专门挑着十岁出头的稚嫩女童欢好。府上还养着一院子，用于服侍他。一个老头子如此作恶，死都是便宜，就该被千刀万剐。这件事上，江玉珠站在谢昭一方，非常坚定。反正我仇家多，狮子多了不怕痒，不差贾心灵一个。他不找我。我还得找他算账，此事没完。江玉珠这人不爱欠人情，临走前送给玉坛郡主即将在铺子售卖的生发液和生发丸。玉坛郡主接过，下意识地道：“没毒吧？”
，有毒，见血封喉。江玉珠调侃一句，带着谢轩离开。回府的路上，谢轩很是忧心。三嫂，你为小弟出头，那假心灵背地里报复你怎么办？谢轩自责，他才是那个祸根。五弟，你可记得你心中的为官之道？威武不能屈，错不在自己。有些案件无法避免，那就是自己强大。江玉珠不喜说教大道理，他是看谢轩心思重，点拨几句。三嫂。您不是传闻中那样的人。谢轩恭敬的行礼，他有眼睛，他不瞎。只有三嫂这种不拘小节、不为礼教所束缚、有主见的女子，才能配得上他神一样的三哥谢昭。江玉珠刚到府上，便有大理寺的官员来送消息：“谢夫人，请您行个方便，跟咱们去大理寺走一趟。”红礼惊讶道：“我家夫人犯了何事？京城有案子，一般都交给京兆尹衙门，只有京城高门之间有摩擦，才会惊动大理寺。最近他家夫人忙于享乐，并没有欺负人。”被哪个倒霉蛋告了？官员很是为难，实话实说道：“是茂国公世子告您，指使下人当街行凶。”谢昭是金兆尹，假心灵没胆子，转而跑到大理寺去了。江玉珠听后忍俊不禁道：“恶人先告状，他假心灵不愧是狗腿子，跑得这么快。行吧，既然是大理寺请人，少不得去一趟。”谢管事给大理寺官员塞了银子打听，得知假心灵来者不善，又差人去衙门找谢昭，不但告知谢昭，还要告知江家众人。大理寺内，贾心灵穿着一身白，当堂痛哭。江玉珠看到他这样子，怒目而视。这厮竟然比他的演技好，既然抢了他的风头，江玉珠只好继续维持人设。见面先指责：“喂，你的鼻涕流到嘴巴里去了。”贾心灵心里骂娘，他也不想哭。兄弟们准备的辣椒太辣了。人到齐以后，贾心灵开始控诉。听说打人的还有玉坛郡主的人，贾心灵权衡利弊，最后决定告江玉珠。玉坛郡主，他还得罪不起。大理寺清徐平是武城兵马司徐谦的族叔，一向与谢家不对付。徐平坐在主位，冷着一张脸。贾心灵是茂国公世子，江玉珠背后的站着江家一干人等，这案子怕是不好断啊。但是从自身立场上出发，徐平支持贾心灵。徐大人，江玉珠一介女流，指使下人当街行凶，真是罔顾礼法。贾心灵按照狗腿子们出的主意，控诉江玉珠道：“他哭得像个小媳妇。”江玉珠翻了个白眼，不屑道：“你欺负我家五弟。”不揍你，还要供着你。行了，维持形象，继续嚣张。大理寺堂上，江玉珠目中无人，除了江家人，他还可以进宫找太后告状。告状是一门学问，贾心灵以为就他会，胡说八道。不信，把谢轩找来，看看他身上可有伤势。本世子有爱才之心，不过与谢轩开个玩笑。贾心灵还没欺负成，很是笃定地道。但是他不一样，被胖揍一顿，在兄弟们面前丢尽脸面。江玉珠呸了一声。你都能两条腿走到大理寺来告状，可见还是打轻了。公堂上鸦雀无声，众人感叹：不愧是江家女，有后盾有底气。贾心灵施了一礼：“徐大人，您看，江玉珠在公堂上还如此蛮横，此行为令人发指。”面对压倒式的局面，江玉珠一点不慌：“大人，我与世子是旧识，此番也是开个玩笑罢了。找理由谁不会啊？”江玉珠有样学样。贾心灵一听气死，一咬牙一跺脚，众目睽睽之下脱了外衣。啊！公堂上响起抽泣声，这也被打得太惨了吧？贾心灵身上青青紫紫，没一处好地方，就连跟在江玉珠身后的红景和红秀二人都直皱眉。二人打人用的是巧劲儿，专门挑穴位，不会留下痕迹作为把柄。贾心灵是疼得哀嚎，验伤却验不出来，不然这么明显的把柄，他们怎么可能交到对方手上？棘手，很棘手。谢昭和江家众人赶来，刚好碰见贾心灵脱衣的一幕。徐大人，这还只是上半身。下半身更，贾心灵突然发觉庄若就会遭到同情，他撩起裤脚，露出青青紫紫的腿。江怀庆看到这一幕，还有些不信，红秀和红景这么厉害了，要真是有两把刷子，能赢玉坛郡主，他江怀庆可以拜师。现场形势对贾心灵有利，陈氏也不着急，嗑着瓜子道：“反正被欺负的不是玉珠就好了，天塌下来还有江福禄抵挡，不然这吏部尚书不是白当了？保护不了女儿，趁早回家种田。”岂有此理！徐平可算找到惩治江家人的机会，气得敲击堂木。今日他就要当恶人，把行凶的江玉珠关起来，重挫江家和谢昭。江玉珠，你堪比泼妇！你，徐平激动极了，正在组织语言。江玉珠不乐意了，他咋就是泼妇了？他始终美美的，根本不曾动手。之前打冯清不算，当时是因人手有限。徐大人，眼睛不好就去请郎中。你只听贾心灵一面之词，便给我定罪了。女流怎么了？谁规定女流不能动手？江玉珠眯眼笑问：“敢问徐大人，若贾心灵诬陷朝中告命夫人，该当何罪？”
第二十七章闹大。根据大齐律，诬陷当朝诰命夫人与诬陷官员同罪，视轻重程度，杖责二十至五十大板。公堂上一道清冷的嗓音响起，众人闻声望去，看到一身紫色朝服的谢昭，关注点顿时从贾兴林转移到谢昭身上。徐平站起身，捋了捋胡子道：“谢大人不在京兆尹衙门办公，怎地来大理寺了？”朝中死对头，见面气氛紧绷，必定掐起来。今日早朝，徐平倚老卖老。吃了谢昭的闷亏，他心里正记恨着，自然是为本官的夫人而来。谢昭顿住，扭头看向江玉珠，从容回道：“他言简意赅，神色却突然变得平和，带了几分淡淡的无奈和宠溺，恰到好处。”吃瓜众人见此，面面相觑，再次怀疑冯清所说的真实性。谢大人这是为夫人出头来了？若是江玉珠红杏出墙，谢昭不休妻就不错了。难道说夫妻俩口味都很重，所以臭味相投了？贾兴林转了转眼睛，只感觉自己真像了。出乎意料，一向内敛的谢昭颔首，爽快地承认道：“世子说的没错，正是如此。”江怀庆被谢昭抢了风头，也不生气，跑到江玉珠身侧，小声问道：“小妹，你给谢昭吃了什么蛊惑的药丸子？该不是春风一度散都用在他身上了吧？”江怀庆平日懒散，很少与谢昭碰面。谢昭放下公务，赶来大理寺，又当众表明立场，足以说明对江玉珠上心。江玉珠。二哥，我奏贾兴林是为了五弟出头，谢昭怎么也不至于帮外人吧？江玉珠垂眸，心底在骂谢昭。书中男主心有丘壑，不像是个小心眼、记恨的人。可谢昭今日表现，分明是找那日在松竹楼的场子。公堂上，江玉珠来不及多想，直言道：“如谢大人所说，贾兴林污蔑当朝诰命夫人，至少要被打二十大板。”大齐律主要针对普通百姓，京城富贵圈子一般擅长和稀泥，就算有局语，也很少闹上公堂。大事化小，小事化了。江玉珠清楚，最多揍贾兴林二十大板，打个皮开肉绽，越狱不能自理也算不错。如真打五十大板，体质差一些的，必然的一命呜呼。江玉珠态度嚣张，贾兴林气到炸裂，怒道：“江玉珠，到底是你罔顾礼法，还是本世子污蔑于你？”贾兴林伤痕累累，众人看得清清楚楚。若谢昭和江家人包庇江玉珠，他贾兴林会联合勋贵一起告御状，不能因为他刚死了爹，就这般欺辱于他。你最好现在就去告，不告你是狗。面对威胁，江玉珠泰然处之。不仅如此，还继续煽风点火，在作死的边缘反复横跳。贾兴林的狗腿子们凑在一起窃窃私语，摸着良心说，他们有些羡慕。跟江玉珠这样的老大，怎么可能过苦日子？对比起来，贾兴林虽然霸道，却只会欺负他们。啪！敲击堂木的声音响起，徐平面色铁青。江玉珠，这里是大理寺，不是你江家后院，你怎敢如此？徐平眼皮直跳，江福禄那老贼在朝堂上还知道痛哭流涕、顿足捶胸的示弱，怎么到江家小辈上全是愣头青？江玉珠打了个呵欠：“徐大人，您贬低我没什么问题，就是能不能换个词？”徐平好歹是寒窗苦读过的，用词匮乏，以至于江玉珠怀疑徐平考中进士全靠打小抄。徐平听后气得差点吐血三声：“好啊，你！”对战江玉珠，徐平吃了个哑巴亏。作为大旗官员。总不好与后宅女子计较，否则是他没度量。真是岂有此理！本官会即刻进宫见皇上，请皇上定夺。徐平一怒之下，决定把事情闹大。闹大后，谢昭也会被江玉珠牵连。听说请皇上定夺，贾兴林傻眼了，他心虚，不想惊动皇上啊。徐大人，皇上日理万机，咱们做臣子的怎能用小事惊扰？贾兴林给徐平使眼色，徐平仍在愤怒中，没有留意到。徐平仔细琢磨了下。茂国公被刺杀，没找到凶手。皇上对国公府世子贾兴林有安抚之意，无论谁有理，最后都会倾向于贾兴林这一边。利用江玉珠借力打力，给谢昭和江家人找点麻烦，徐平很乐意。况且一切是公事公办，并不是徐平假公济私。等送信的人出了大理寺进宫，一切已不能挽回。江怀庆搬一把椅子给自家小妹，江玉珠毫不犹豫的让给谢昭。谢昭没有坐，眸色幽深的问道：“怎么，夫人知道怕了？”怕皇上还是怕贾兴林那杂碎？江玉珠嗤笑一声，将解人设必须稳。他与谢昭是被先帝赐婚，一年多以前，先帝驾崩后，新帝登基。书中，谢昭是新帝萧摄的心腹，也是至交好友。萧摄心思深沉，精通育人之术，有野心，有抱负。正因为如此，萧摄才有胆子对百年勋贵下手，杀死茂国公不过是在试水。谢昭勾唇，很好的掩饰住眼中的波动，道：“不用怕，有我护着你。”说到底，江玉珠是为谢轩出气，谢昭于情于理都要站在他身后。闹到皇上那
，谢昭最多被新皇嘲笑几句，倒也无妨。今日下早朝，新帝萧舍突然提起，当年赐婚不过是他父皇乱点鸳鸯谱，犯了以貌取人的大忌，以为郎才女貌是好姻缘，也不曾打听过江玉珠的品行。现在萧舍做主，可准许谢昭和离，不用惧怕将家人闹开。谢昭以太麻烦为由，拒绝了。成亲三年，江玉珠从不过问任何，谢昭忙于政务。也无心男女情事，二人都有各自的圈子，相安无事很好。以后遭遇这等事，你可以派人到衙门给我送信。谢昭沉吟片刻，特地叮嘱一句：假心林带的是一群乌合之众，若是碰见个厉害的人动刀子，怕是无法收场。江玉珠难掩诧异，男主转性了。想到以谢昭的脾性，多半是为谢轩出气。江玉珠从善如流地道，妾身晓得，多谢夫君维护。在公堂上约莫等半个时辰，徐平终于等到回信。徐大人，皇上在御书房等着呢。宫里来了小太监传话，已经昏昏欲睡的江玉珠当即精神起来。第二十八章，除了好看，一无是处。御书房内，萧舍正在看奏折，时不时的抬头注意门口的动静。李公公揣摩圣意，说道：“国公府世子闹到大理寺，又牵扯到谢夫人，徐大人也是为难啊。”徐平托人给李公公送了银子，李公公收了好处，帮徐平说几句好话。萧舍抬起头。锐利的眼神在李公公身上打转，李公公腿脚一软，当即跪倒在地，金黄的交代：“奴才是收了徐大人五十两银子。”萧舍抿唇，不在意地道：“李公公，你收的好处少了。”太监总管，本就是有油水的差事。萧舍不是不能容忍，否则也不会容忍江福禄蹦的。人无完人，只要用起来，利大于弊即可。李公公点头哈腰，谄媚的笑道：“皇上可是想到了谢大人？作为新皇眼前的红人，李公公是一朵解语花。”平日经常给皇上解闷，萧舍合上奏折，揉了揉眉心，道：“李公公，你说元和怎么想的？元和是谢昭的字，只有亲近的人才会如此称呼。多年前，萧舍还是太子，隐瞒身份去江南游学，结交了在书院的谢昭。二人皆为读书人，目标为天下苍生谋福，相互引为知己。后来谢昭考中状元，平步青云，几年之间做到正三品京兆尹。萧舍与谢昭的关系不仅为君臣，站在兄弟和至交好友的立场。”他早就对江玉珠看不上眼了。李公公知晓其中隐情，鸣不平道：“谢大人与普通男子不同，志存高远，不受男女之情的束缚。”李公公在宫内不用打听都知道，谢昭很少回府，经常宿在衙门。京城周边县里有疑难杂案，谢昭也会前往办差。皇上，您应该欣慰，谢大人是一心造福百姓的好官啊！李公公吹捧几句，萧舍更郁闷了。你说，元和这等芝兰玉树的男子，怎地就？一朵鲜花插在牛粪上，江玉珠还是贫瘠的牛粪，连养料都算不上。堂妹玉坛郡主回京，萧舍有个大胆的想法，把谢昭和江玉珠拆散，而后指婚给玉坛郡主。李公公撇撇嘴，心道：若是把玉坛郡主嫁给谢大人，还是一样的守活寡。江玉珠虽然名声不好，胜在貌美如花。谢昭对大美人无动于衷，冷了三年，保不准身子有损。李公公这么一想，江玉珠煤滩上的强悍的夫君也很倒霉的。但是做奴才的。他不敢说实话，毕竟皇上很偏心。殿外响起脚步声，快到御书房门口，贾心凌突然从人群中冲出来，走在最前头。皇上，求您给臣做主啊！闹开了，贾心凌被按头，除了诉苦，别无他法。江玉珠没有理会，而是退后谢昭半步，极为有规矩。众人下跪行礼，萧舍摆摆手道：“都平身。”话毕，萧舍扫过人群，视线定格在后排的江玉珠身上，慵懒地问道：“谢夫人。”朕怎么听说你带人做了国公府世子？语气很平淡，略微带那么点揶揄。江玉珠细品后，心里咯噔一下。原书中，新皇萧舍与谢昭是生死之交，对于先帝安排的赐婚，萧舍不止一次想要拆散。在原主德赃并没了后，萧舍对谢昭特别愧疚，认为是父皇失手才造成谢昭有阴影，从而对女子失去了兴趣。皇上，臣父自知待人动手不对，有失规矩。江玉珠上前一步，谨慎地道：“他是没得罪皇上。”奈何新皇看他不咋顺眼，胃部引火烧身。江玉珠言辞分外小心，三言两语还原真相。臣父作为谢府当家主母，必须要维护夫君的族地。假世子欺人太甚，当时情急之下也只能出此下策。哦，萧氏的声音轻轻挑起，面露错愕之色。他一直以为江玉珠是个没脑子的草包，听言谈并不像。假世子欺辱谢轩有错，却不是你霸道行事的理由。萧氏没注意，他已经有点针对江玉珠了。谢昭察觉出来，出言维护道：“皇上，是臣没有及时赶到，以至于连累了玉珠。”萧舍，咋回事？京城传言离谱，包括谢昭去松竹楼
，查幼童拐卖的案子，小舍都知情。那为何谢昭会公然维护江玉珠？可别被这妖女迷惑了，除了长得好看，简直一无是处。萧舍本来没有什么表情的俊脸黑了黑，转头对贾心灵道：“你来说，皇上，臣失礼了。”贾心灵故技重演，再次脱衣，露出身上青青紫紫的伤痕。臣别无所求，只希望一视同仁，打谢夫人二十板子。御书房内。江怀庆不好放肆，只能用吃人的眼神盯着贾心凌，敢攀咬他小妹，国公府给你掀翻了。新帝萧舍眼中闪过兴味，谢夫人，你有什么话说？贾心凌这倒霉蛋，刚死了爹，又被揍这么惨，若是不处置江玉珠，明日勋贵们就要联合尚书找麻烦了。江玉珠始终镇定，因为他抓住贾心凌的大把柄。皇上，贾心凌先是污蔑朝中诰命夫人，现下更是犯了欺君之罪。江玉珠一句话，御书房内鸦雀无声，除开谢昭外。众人皆受到震撼，一时间说不出话来。萧舍坐直身子，正色问道：“谢夫人，此话从何说起？”江玉珠缓步来到贾心凌身侧，贾心凌缩了缩头道：“江玉珠，当着皇上的面，你要嫌猪手不成？呵呵，少往自己脸上贴金，你这姿色比我夫君差远了。”江玉珠回怼。二人说话声不算高，该听到的都听到了。谢昭摇头，唇角微弯。江玉珠还真是一点不肯被他占便宜，马上找机会还回来了。萧舍眼神带着探究之色，难道消息有误？看着夫妻俩，御书房还敢打情骂靠，分明是感情很好的样子。皇上，请您明鉴，贾世子身上青紫的伤痕都是假伤。江玉珠的一句话如同惊雷，贾心凌的狗腿们全懵了。贾心凌心下一凛，磕磕巴巴地道：“你你胡说！贾心凌，用此等小儿科，你先欺骗徐大人，又跑到皇上这里来放肆，真是嫌自己的命长。”第二十九章，真假伤痕。江玉珠站在贾心凌身侧，指着她身上的伤痕道：“用榉树皮的汁液涂抹在身上，火烤干便可制造出假伤。用假伤来蒙骗江玉珠，也不看她前世是干什么的。皇上，真假伤痕实则很好区分，真伤会形成皮下水肿，看起来凹凸起伏，皮肤溃烂出血。反观贾心凌，只是肤色不同，如涂抹了染料一般，看着害人罢了。是否如臣父所说，皇上用榉树皮一试便知？”说完，江玉珠退后谢昭半步。低头恭敬地道：“萧舍对李公公点点头。比起贾心凌的假伤，他更想探究好友谢昭的八卦。思来想去，萧舍问道：‘谢夫人，这些鉴别手段，怕是只有仵作在行。你是在哪里学来的？’听说江玉珠还曾经为卢清雪验尸，帮卢清雪保住了最后的一丝尊严。最近朝堂上，卢御史画风突变，已经不再针对江福禄，还曾破天荒帮着江福禄说好话，便宜都被江家人占去了。原本萧舍以为是巧合。”现下看来，江玉珠有两下子。难道说京城的传闻为真？江玉珠为讨谢昭欢心，真的偷学了仵作的本事？萧舍面上阴晴不定，底下众人更是大气不敢喘。江玉珠上前一步，垂眸道：“回皇上的话，夫君的书房内藏有历年来京城一些要案的典籍，臣父闲来无事，曾看了杂书。”江玉珠神色自然，他已经摸清楚谢昭的脾性，在人前，谢昭绝不会拆穿他。皇上，夫君他作为大齐官员的中流砥柱。夜里还要忙于政务，分外辛苦。臣妇是内宅妇人，除了弹琴绣花，帮不上一点忙。臣妇总有愧疚感。江玉珠先给谢昭戴一顶高帽，随后又很好的表现了自己，公开秀恩爱。谢昭眉眼深沉，没有给出回应。沉默恰恰是最好的默认。这下萧舍更不能平衡了。他看好玉坛郡主和谢昭，这门亲事成不了了。萧舍胡思乱想，李公公已经手脚利落的做好实验。他找来一个小太监。扒了衣衫，涂抹榉树皮的汁液，烤干以后，身上的颜色与贾心凌一模一样。萧舍勾唇，眉眼微挑：“贾心凌，你还有何话说？诬陷江玉珠是小问题，但是跑到御书房撒野，犯下欺君之罪。”贾心凌没想到这么快被识破，跪地磕头哭道：“皇上，请您饶过臣吧，臣是被江玉珠欺负的怕了，想找个机会给他定罪，绝无欺瞒您的心思啊！先拖下去。”对于贾心凌的处置，萧舍还需要仔细斟酌。毕竟茂国公刚没了，处置世子容易引发勋贵们反弹。勋贵在大齐已经发展了百年，树大根深，不会一下子拔根而出。谢夫人，此番揭发贾心凌，的确是大功一件。萧舍扫了一眼，而后淡淡地道：“你一介妇人都有如此高的觉悟，朕成全你。最近一段时日，京城周边盗匪横行，不太安稳。谢大人要去周边探访，正好赶上过年，你同去也可为谢大人分忧。”江玉珠，所以。他不过是说了几句场面话，皇上当真了？大过年的去周边出公差，不要啊！江玉珠再想辩驳几句，萧舍早已撩了龙袍离开。回府后
。江玉珠看到张灯结彩的气氛，顿足捶胸。未过年，上到年夜饭的席面，下到每个院子挂的桃符，皆为江玉珠精心布置。皇上一句话，把他打发跟着谢昭离京了，不去行不行？萧舍似乎看出江玉珠有要抵赖的意思，当晚把圣旨送到谢府。垂死挣扎的江玉珠，红礼和红枫正在收拾包裹，见自家夫人心情不好，忙安慰道：“夫人，您不知道您多威风。”一下子重创假心灵，他那些狗腿子对您恭恭敬敬的了。江玉珠趴在桌子上，生无可恋地道：“有什么用？早知道他就不出手，忽悠玉坛郡主冲锋陷阵，人情得了，江玉珠唯有好人做到底。大过年的不在京城，年初二能不能赶回到娘家？”江玉珠打开一个硕大的箱子，内里装着他为江家众人准备的年礼。洪秀端来茶点，回禀道：“夫人，老爷回府了，梁安正在收拾包裹。”江玉珠惊讶道：“这么快？”他站起身，在房内走了两圈，看来还得去找谢昭问一问何时离京。皇上为这点小屁事下了圣旨，皇命不可违。还不等江玉珠出院子，梁安来了，夫人，老爷派小的来给您送个消息，明日天亮出城。大年三十，无论如何都赶不回来了。梁安想到江玉珠做的烤鱼，怂恿道：“您不如把灶具带着，京城周围水多好抓鱼，出门在外也得吃好睡好。”江玉珠没什么精神，摆摆手道：“你安排吧。”出门在外，可以带上他那柔软宽敞的大床吗？江玉珠镇定好一会儿，不得不接受事实。头一次跟随谢昭办差，他列个单子，决定问一问谢昭的意见。书房门前挂着两盏风灯，门没关。江玉珠清楚地看到谢昭的侧脸，他垂头翻阅手上的书，偶尔摩挲纸张，神情很是专注。忽而风轻轻吹入，谢昭长发波动，衣衫也跟着泛起了褶皱，贴在了身上，腹部上勾勒出腹肌的线条。江玉珠不由得感叹。极品啊！只可惜这等姿色，偏偏竟遇到孤独终老。反正没便宜他。察觉到门口窸窸窣窣的响动声，谢昭抬起头看向门边的方向。江玉珠见藏不住了，从门后闪身而出：“夫人，行囊准备的如何了？”谢昭站起身，既不算疏离，也没有多热情，公事公办地道：“皇上下旨，看热闹不怕事大。”谢昭也很无奈。此番离京，谢昭并非去抓江洋大盗，而是侦办松竹楼拐卖幼童的案子。那伙人为钱财和巨大的利益，穷凶极恶，有几分凶险。老爷，出门在外，一切从简，妾身不是娇气的人。好人都做了，那就做到底。江玉珠笑道：“府上妾身都已经安置妥当，保证三弟和沈表妹过个热闹的年。”明早启程，走得太急，江玉珠来不及和娘家人告别。她正在惆怅，只见红礼兴冲冲地找来：“您快去看看，江府来人了。”第三十章，担心老爷图谋不轨，娘家人来了。江玉珠瞬间有了底气，不再理会谢昭，也不再多说半句话，无情的转身离开。梁安啧啧两声：“老爷，您是不知道京城有多少小姐等着盼着嫁给您。您成亲三年，那些小姐还不死心，怎么夫人对您没半点留恋？好歹同一屋檐下，近水楼台。”江玉珠只是表面上客套，真把谢昭当成搭伙过日子的。梁安总结了下：“只有夫妻之名是没用的，还要有夫妻之实。诸如魏小姐，今日见到小的，还在委婉打听您的消息。”梁安有些可惜，魏晋貌美有才学，又是高门千金，明明与谢家门当户对。魏小姐到现在没嫁人，说明没死心。梁安，慎言。谢昭站在窗边，目光冷凝。他与魏晋清清白白，绝无男女之情。梁安有些搞不懂了，索性直言道：“您是不知京城的流言，传闻您与魏小姐两情相悦，所以才冷落夫人。再加上魏晋从不反驳，聚了几次亲事，传闻愈演愈烈。”谢昭气质更冷了。棱角分明的脸上没有任何表情，黑眸更是深不可测。你既然相信传言，那不如听一听最新的。最新传言，谢昭与江玉珠夫妻携手到小官馆找乐子，与魏晋没一点关联。梁安后知后觉，以手掩口，他好像发现了什么。难道说老爷眼中不再只有正午，终于对夫人上心了？另一边，江玉珠拎着裙摆，欢呼雀跃的朝着正院跑去。即将见到亲人，他笑容藏都藏不住。垂花门外停着好几辆马车。江福禄带着陈氏一大家子全员到齐，连小金宝都在其中。玉珠，你爹打听到你明早就启程，连夜准备了年货。门外的几辆马车只是一小部分，更多的东西因为赶上内城宵禁不好带，沿途陈氏一直在抱怨。你喜欢吃府上厨娘做的核桃酥和杏仁条，娘都给你带来了。陈氏看女儿怎么看怎么顺眼，连江玉珠的头发丝，陈氏都喜欢。江福禄也道：“玉珠是爹爹没用，得到消息后。”爹爹进宫见皇上，皇上，江福禄是要为女儿求情，皇上连面都没露就算了，还下了一道圣旨
，直接把此事定死。小妹，要不二哥陪你去？江怀庆在各地都有生意，保准安排妥当。京城周边的小县到处是地头蛇，远比南边更乱套。江玉珠离京，江家人既舍不得，也放心不下。还没到大年三十，一家人凑了个整整齐齐。小金宝被江玉珠搂在怀中，懂事地道：“姑母，金宝也想陪着您。”江玉珠不过要出门一趟，在亲人眼中。好像受到很大的苦楚一般，他那点不情愿被亲人迅速治愈，一点不剩下了。江玉珠吩咐丫鬟拿出来给爹娘、兄嫂和小侄子的年礼，笑道：“你们不用为我担心，以往过年在京城里，那些景啊都已经看腻了，现下有机会出京城走走也好。”几辆马车的年货来自于家人沉甸甸的关爱。江玉珠虽穿成早死的炮灰，却觉得幸运，她所得到的亲情不掺杂任何的利益。江福禄和陈氏一直在念叨，众人反复叮嘱。陈世元本还有很多话说，又不想耽误女儿休息。玉珠，你早点睡下，出门在外照顾好自己。送走江家人后，江玉珠在大床上翻滚，难得的失眠了。天不亮，窗外芭蕉摇晃，翠鸟清脆的叫声飘进来。江玉珠洗漱妥当，与谢昭在前院碰面。出乎意料，谢昭没有骑马，而是跟着江玉珠上了马车。临近过年，京城的铺子大多已经打烊，夫妻俩来不及吃早饭，只得在出城的路上买了一些油条、豆腐脑和包子。油条只有一手掌，炸得胖乎乎的，外皮金黄酥脆，搭配着加了辣椒油和豆腐脑，唇齿留香。江玉珠自动屏蔽谢昭，小口吃着。想到午时还走在官道上，他刻意多吃了一些，吃饱喝足，困意袭来。谢昭拿着一本书与江玉珠对坐，时不时的看他一眼。冬日里凉风阵阵，马车车门紧闭，内里点燃着油灯。江玉珠半垂着头，双目紧闭，昏黄的灯光下。浓密的结语在他白皙的面孔上覆下一层阴影，他脑袋一点一点的，呼吸却均匀顺畅。谢昭放下书，眼神讳莫如深。二人越了解，他就察觉到江玉珠越不简单。他到底有什么目的？从谢昭角度，他能看到江玉珠小巧耳垂上戴着的红宝石耳坠微微晃动，发出血红的色泽。他咽了咽喉咙，莫名的感到燥热。谢昭眸光一闪，移开了视线。这一觉，江玉珠睡到正午时分。其实他早就醒了，只是懒得应付谢昭。好在下场气候不错，谢昭改成骑马，二人终于不用挤在一处。夫人，奴婢在另一辆马车上，很担心您。这次跟出门的是红秀和红景，二人上不去江玉珠的马车，心里七上八下。江玉珠不在意地道：“担心什么？放心，老爷是正人君子。”说完这一番话，江玉珠愣住了，觉得有几分好笑。二人明明已经是夫妻，却疏远到和陌生人差不多。他的丫鬟担心谢昭对他图谋不轨。马车停了一会儿，原本的好天气荡然无存。几声惊雷后，下起瓢泼大雨，雨天马车行得慢，一干人等只得找一处山壁躲雨。闲来无事，江玉珠瞟到谢昭留在马车内的书，拿起一本翻看。他手中的，与其说是书，还不如说是大齐京城历年来的卷宗，每个案子都有详细的记录。江玉珠看得入迷，没有注意到谢昭已经回到马车上。夫人若感兴趣，书房内还有很多。谢昭带着书做试探。江玉珠还真如他所说，认真翻看。作为江家千金，后宅女子不应该喜欢珠宝首饰胭脂水粉吗？江玉珠的爱好委实有些渗人。江玉珠认真地道：“那多谢老爷了。夫人为何会喜欢翻看这些？”谢昭思忖后，忍不住问道：“外人不了解内情，传些风言风语，江玉珠绝不是因为他才改变了兴趣。”第三十一章，同时同诉。谢昭给江玉珠出了个难题。前世，江玉珠作为女法医，总有一些职业病在身上。但作为高门千金，研究这些显然不合适。再加上江玉珠很怕谢昭自作多情，以为他是为他做出的改变。二人现在井水不犯河水，就很好。这是一种平衡关系，江玉珠不想打破。思及此，他笑着回道：“因为看这些，显得自己很有学问。”谢昭眼中波动，随后变得沉静，也不晓得信没信。江玉珠又补充道：“妾身最近有所感悟，多研究大齐律，不仅不吃亏，还可规避风险。”事实证明。江玉珠做法是对的，把诬陷她的茂国公世子贾兴林送进去了。夫人看的这些比较浅显，若真感兴趣，可以看看衙门里的真卷宗。谢昭打开小鸡，从内里拿出来厚厚的一摞。江玉珠接过，随手打开，便被内里夹着的血污衣的布料吓一跳。他看向谢昭，问道：“老爷，这些是什么？”谢昭淡定回道：“拿错了，这一本内有证物。”江玉珠无语，对着油灯快速翻看，内里多为拐卖人口的案子，庞大的数字触目惊心。江玉珠眉心一跳，问道：“真有这么多？仅在北地一城，一年内失踪了几千人。大齐北地边陲，鸟不拉屎的小地方
，大多数人抬头不见低头见的。这个失踪数字代表平均几户几十户就有一户人家遭殃。谢昭又递过去一本道：“在北地调查有阻力，这只是一部分。”江玉珠更震惊了。大旗和现代不同，买卖人口合法，到处都有用于倒卖的人牙子。倒卖总需要成本，有些人家迫不得已才卖娃子。若家里条件好点，就会要求给娃赎身。对于人牙子来说不划算，他们想要做大买卖。拐卖一劳永逸，只要手脚干净，没任何后患。老爷，这赶上年三十离京，不是为抓江洋大盗那么简单吧？江玉珠揉揉发疼的额角，他之前就有所怀疑，抓江洋大盗不过是个幌子。谢昭露出赞赏之色，夫人聪慧。从松竹楼顺藤摸瓜，京城属下的群马县有一处窝点，因为背后牵扯的水太深，谢昭奉皇命秘密彻查此事。己方做的再隐秘，离京也一样被察觉，所以此行其实是有风险的。江玉珠直呼倒霉，明明因在京城里过大年，却和谢昭在荒郊野外吹冷风。皇上下了圣旨，他主打一个陪伴，纯属是送人头的。江玉珠后悔万分，抿唇沉默不语。谢昭察言观色，察觉出江玉珠的气恼，眸中飞快的闪过笑意。怎么，夫人是嫌弃为夫麻烦了？嫌弃，当然嫌弃。心里这么想，江玉珠却说得很委婉，露出一抹忧色道：“哪里，咱们夫妻同体，妾身是担心老爷的安全。”江玉珠腹诽。只希望下黑手的人找好准头，有点江湖道义，别牵连他这个无辜的弱女子受伤。谢昭狭长的黑眸怔了怔，意味深长地道：“彼此彼此。”此刻，江玉珠还不太明白谢昭话里的含义。一场大雨下到入夜时分，骤雨出现，马车停在官道两侧，梁安在树上挂着一盏风灯照明。冬日里叶子枯黄，枝干在地上投下阴影，树下的灯光明灭。江玉珠挽着袖口，纤纤素手正在挑选辣椒，她的面容不甚清晰。偶尔和红秀和红景闲聊，唇角微弯，看得出心情很好。谢昭站在暗影里，黑眸沉了沉。老爷，夫人在做烤鱼，这次加了很多配菜，等吃了鱼肉，红汤还能下一把面条。梁安很期待，论吃和享受，谁也比不得江家人。不过是出门一趟，送来几马车的东西，那么多带不走，最后挑挑拣拣，还是装了半个马车。江玉珠特地带了南边的火腿，丫鬟们片了薄片放在烤鱼里，香味飘了老远。夫人真有福气。梁安很羡慕，却发觉普通人根本嫉妒不来。无论是家世还是容貌，真好像老天爷的亲闺女，怎么作死，身后都站着一大堆人维护。谢昭赞同道：“或许这就是后宅女子的好处。”江玉珠活得肆意，每日把所有的时间都用来取悦自己。她不担心没银子，不担心闯祸没人收拾烂摊子，自然也不用过问百姓疾苦。谢昭身在朝堂，肩负重任，如果放任恶人行凶，最后苦的是百姓。有些事总要有人来做。谢昭情愿那个人是他，梁安有些难受，感叹老爷过得和苦行僧一样。若是学会苦中作乐就好了。很快，红秀揭开盖子，热辣的气息升腾。江玉珠招呼道：“老爷，吃饭了。”因大雨错过晚膳的时辰，晚膳又变为夜宵。谢昭闻声而来，坐在江玉珠对面。他夹了一筷子被梁安念叨好久的烤鱼，随后加快下筷子的速度。附近的河里的鱼只有三四斤，比不上魏府别院的大花莲，味道却非常鲜美。没一点土腥味，一顿饭毕，谢昭身上有了热度，只感觉神清气爽。一条烤鱼加了两次面，最后红汤都要干净了。江玉珠突然发觉谢昭的食量并不小，梁安主动抢走烧水的活计，对江玉珠殷勤地道：“夫人，老爷许久没吃的这么畅快了。”江玉珠很诧异：“那你家老爷平日在衙门都吃些什么？”梁安叹口气道：“衙门后宅有个负责烧火做饭的厨娘，手艺很一般。厨娘家里有三个孩子，到晚膳后就回家了。”谢昭忙于政务，饥一顿饱一顿，忘记吃饭是常有的事。偶尔出门在外错过饭点，两块干饼子就水充饥。江玉珠，书中没有提到这些细节。江玉珠知道谢昭一心为民，眼中只有黎民百姓和天下苍生。他肃然起敬，真是个爱民如子、鞠躬尽瘁的好官啊！以后告诉谢管事，府上有老爷爱吃的饭菜，都给他留一份送到衙门去。江玉珠不打扰谢昭办差，提供他的饭食就当间接做好事了。当晚。江玉珠尴尬地察觉一件事，她要与谢昭睡在同一辆马车上。夫人，早些安寝吧。谢昭把小鸡和坐凳拼成床榻后，说道。随后，他的手抬起，骨节分明的长指落在发髻上的玉簪上，随即一扯玉簪，如墨的青丝缓缓地散落，落在肩上、背后。第32章，黑店。江玉珠忍不住的心惊，不是吧？夫妻三年从没同一屋檐下，他还以为谢昭守身如玉，难道是被一顿烤鱼收买了？眼前，谢昭正把簪子放在小匣子里，而后望向江玉珠：“老老爷。”
。江玉珠脑中闪过各种不宜的情节，身子有些紧绷着，同时又心跳如鼓。谢昭指着窗边的镂刻，淡淡地道：“很晚了。”随后，他掀开被子躺下，双眼紧闭，再没有发出响动。江玉珠先是心慌，随后又有几分气恼。他一个连小官馆都逛过的人，怕什么？想到此，江玉珠拆开发髻。新大队搂着棉被梦回周公去了，马车内染着助眠的熏香。夜已深，谢昭闭着的双眸忽地睁开，他侧过向身旁凑过来的江玉珠，他脸色红润，朱唇微微张合，呼吸着。此刻，江玉珠正抓着谢昭的衣袖，时不时的擦擦嘴。这是梦到了美味，把他的衣袖当成帕子了。谢昭眼中清明的没有半点困意，眸色幽深。随着江玉珠的腿骑在他身上，谢昭的眼神突然变得复杂，一脸一言难尽。谢昭之所以克制，是他无心男女情事，不代表他是个身体有缺陷的男子。夫人，他凑过来，连呼吸都带着淡淡的花香。谢昭只感觉身子燥热，他很难睡着。江玉珠轻轻的嗯了一声，睡梦中侧过身。这下谢昭终于解除警报，他默念清心诀，再次闭眼。还不等入睡，江玉珠一个翻身凑过来，钻入他的怀中。从始至终，只有谢昭清醒，而江玉珠睡得极为香甜。拉扯了一夜。谢昭忍受折磨，却始终没有叫醒江玉珠。另一辆马车上，洪秀和洪景神色紧绷。二人对视一眼后，洪秀问道：“老爷与夫人共处，应该没问题吧？”洪景反复纠结，最后得出结论道：“夫人应该不会睡不着。如果被占便宜，也是夫人占老爷的便宜。二人是夫妻，就算发生点什么，也是水到渠成的事啊。”一日一早，车队继续赶路。江玉珠洗漱妥当，问身边的丫鬟：“咱们今日就能到群马县？”今日是大年三十，江玉珠坚决不肯在郊外赶路。出门在外也是要过年的，这是她穿书后第一个年三十。江玉珠很注重仪式感。洪秀回道：“夫人，您看地图，咱们距离群马县还有三百里地。出京城后，先到群马县的隔壁群山县。虽说距离京城不远，两县民风却比较闭塞。穷山恶水出刁民，附近的确有村民抱团横行，修了一条路，收取过路费，打劫进京的商户。因进京的路不止一条。”村人也没有太过分，当地父母官睁一只眼闭一只眼了。夫人，您昨夜与老爷相处如何？从早上到现在，红景一直没找到机会问，这会儿实在忍不住了。江玉珠努力回想，他与谢昭相处如何？不记得了。脑海里唯一闪过的画面是谢昭的散下头发那一幕，他的脸格外清俊，美则美矣，却不带半分阴柔之气。至于后续，昨夜点了熏香，江玉珠睡得很踏实，梦里还吃上了脆皮烤乳猪，不用太防备老爷。他是正人君子，书中人设不崩。江玉珠对谢昭信任，他没想过不久的将来会被打脸。年三十晚上，马车一路行到群山县，一行人找了一路，只有一家有空房的客栈。客栈比较老旧，房内浮着一层薄薄的灰尘。伙计分外热情，贵客。今儿是大年三十，客栈里负责打扫的婆子回乡下过年了。您若是入住，值得委屈一下。群山县里客栈多，大多数招待外地商队，客满为患。年里商队回去了。还有外地来等着拜佛的香客，咱们群山县的大佛寺香火灵验，名气堪比京城护国寺。梁安出去打听一圈，附近的客栈大多只剩下一间房。谢昭与江玉珠商议道：“夫人，咱们今晚留宿，明早出发，如何？”大年三十，该准备年夜饭了。马车走一日，颠簸的江玉珠快散架子了。听说停下来休息，他很支持。最主要的是有空余的客房，他可以不用和谢昭同一屋檐下。客人，后厨有肉有菜，您要用什么尽管用。到时候我们掌柜会把食材的银子算在内。伙计洗了手，用肩膀上的布巾把手擦干。见众人上楼，伙计露出一抹阴毒的笑。伙计和掌柜对视，做了个手势，鱼上钩了。今日就让谢昭和江玉珠有来无回。客栈内设置陈旧，刷了红漆的木地板有些斑驳了。角落里还有蜘蛛网，咱们不是宿在黑店里了吧？一晚住宿的费用并不便宜，这环境真是要多差有多差。宿在客栈。还不如在宽大的马车里舒服。红秀和红景打扫，被江玉珠拦下，等一等。夫人，怎么了？红秀直起腰身，却见江玉珠拿出一块帕子，在床旁边的缝隙抹了抹，洁白的帕子上立刻有暗红色的印子。木地板掉漆了。红景没在意，看到自家夫人的面色凝重，忙凑过去。江玉珠嗅了嗅，又在床头附近的地板缝隙发现几处血迹。夫人，这是？红秀和红景面色也不好看了。客栈的卫生环境令人堪忧，难道这间房还是凶宅？动脉血，躺在这处的人应该是没了。江玉珠凭借多年经验，确定地道。客栈里发生凶案不多见，一般这样的客栈被认为不吉利
不会再有声音。其他客栈客满，只有此间客栈有空房，倒也解释得通。江玉珠仔细回想，察觉到伙计也有些不对劲。夫人，咱们怎么办？告知老爷离开客栈。周围没有客房，两个丫鬟有些拿不定主意。此事非同小可，必须告知谢昭。江玉珠压低声音对红秀道：“你去找梁安说，别表现出异常。出门在外，得打120分的小心。”发生凶案的客栈只是晦气点，若此处是黑店，一行人有性命之忧，今晚便会有麻烦了。第三十三章，水很深。洪秀告知梁安，梁安作为传声筒，马上对谢昭回禀。房内，谢昭与江玉珠做法一致，他对着帕子上沾染的血迹皱眉。如果人死了，不超过三日。房内已经被人打扫过，那一层灰尘是后来很刻意的开窗通风造成。谢昭听闻江玉珠也有发现，沉吟片刻道：“你去告知夫人，小心一些。”那个伙计是衙门通缉的死囚，尽管乔装打扮，脖子上带毛的黑痣，却把他出卖了。事情重大，梁安怕自己传话有误，提议道：“老爷，不如您去告知夫人。夫人到底是女子，出门在外惹上亡命之徒，这会儿估计很恐慌。万一被伙计察觉到，那伙人保不准会提前动手。”谢昭顿了顿，认为梁安说的有道理。等他到房内，只有红警一人。红警对谢昭施礼道：“老爷，夫人带红秀去后厨了。大年三十。”年夜饭还是要准备的。离京那日，江府送来几道半成品的菜色，诸如炸肉丸、鱼丸、虾仁，都需要二次加工。谢昭辗转来到后厨，只见江玉珠正对着盆里的肉发呆。夫人是准备炖肉还是做水饺？年夜里，京城习俗是吃饺子。出门在外，谢昭一切从简，但是考虑到不委屈江玉珠，他来后厨帮忙。吃饱喝足，夜里有的忙活。江玉珠给红秀使了个眼色，红秀立刻会意，到门边把风。老爷，妾身是想包饺子，就怕你不敢吃。江玉珠指着盆里的肉，露出一抹深思。入住客栈的时候，伙计随口提一嘴，原本他没放在心上。在房内发现血迹后，江玉珠到周围查看地形，已经有所警觉。谢昭抿唇，用手摸了摸盆中肉，并且查看其中的纹理。夫人是如何发现的？肉已经被水洗过，血腥味去了。如江玉珠所说，谢昭不敢吃。若他没看错，这一块是人肉。还是屁股的位置，老爷，妾身说过喜欢看您书房的杂书，不是说说而已。夫妻俩同一屋檐下，有些改变不可避免。一直藏着掖着很累，还要不断为谎言找借口。江玉珠没打算隐瞒，谢昭不再追问，二人默契的移开视线，在厨房内再次寻找血迹，最后在水缸边地面的缝隙里又找到几处。厨房的门边传来沉重的脚步声，夫妻俩对视一眼，江玉珠很慌。他虽说帮忙破获过不少大案要案。却从没有与穷凶极恶之人正面打过交道，很显然，他与谢昭都在这伙人的算计中。如果被看出，伙计连同背后之人提前下手，更是杀己方的措手不及。红秀姑娘，你怎么站在厨房门口不进去啊？伙计笑着打招呼，眼眸深处露出一抹探究之色。红秀做了个晋升的手势，大大方方地道：“我家老爷和夫人在里面，夫妻俩找地方独处，旁人不好打扰。”伙计明显不信，就要往里闯。眼看人即将进来，江玉珠一把搂住谢昭的腰身，低声道：“得罪了。”话毕，他埋入谢昭的怀中，面色娇羞。以江玉珠的角度，可以看到谢昭下颚冷硬的线条。谢昭的呼吸灼热，江玉珠也变得难耐起来。火急闯入后厨，看到的便是这一幕。有生人在，谢昭和江玉珠好像没有发现一般，旁若无人。二人的面庞距离极近，江玉珠唇上泛着微微水光。如可口的樱桃，谢昭不自觉地咽了咽喉咙，眉眼深沉。打扰了，伙计看到这一幕，乐滋滋地退出门。做个风流的死鬼也好，今晚就送夫妻俩上路。伙计离开好一会儿，谢昭这才回过神。江玉珠紧张的心扑通扑通跳，有那么一瞬间，他都以为谢昭要有所行动了。然而，并没有。或许他不喜欢女人，也可能唯独不喜欢他。书中谢昭时打时的境遇，江玉珠不再多想，而是问道：“老爷。”你有什么计划？性命攸关，江玉珠不得不重视起来。客栈内只有掌柜和伙计二人，如果他们背后的人手多，硬碰硬风险大，逃是最好的办法。夫人，今夜要委屈你和为夫共处一室。谢昭内心苦笑，不由得怀疑自己的定力。他的双手握拳，手背上已经浮起青筋，用尽所有的自制力才能控制住自己。这伙计贾三是衙门通缉的死囚。谢昭详细对江玉珠说起来龙去脉。贾三是山匪出身。性子凶残，每次下山打劫商户，男的杀死，女的拐上山与兄弟们一起糟蹋。两年前，贾三行事太过猖狂，引发百姓们震怒，有人跑到京城告御状。事情闹开
，群马县的衙门不得已组织上千人手，围剿山寨，活捉了贾三。老爷，贾三不是死了吗？江玉珠有点印象。彼时他与谢昭已经成亲，因为贾三，谢昭有两个多月没有回府，夫妻俩一面未见。谢昭讳莫如深地道：“问题就出在这里。”贾三被送达大理寺，判处斩立决，当日也的确被问斩了。事后，谢昭总感觉事情太过顺利，怀疑其中有猫腻。他去为贾三验尸，发觉贾三脖子上的黑痣是假的，有人里带桃浆。江玉珠吃了个瓜，深感里面的水很深。从贾三的做派来看，背后之人定然有一双巨大的黑手。看守森严的大理寺衙门换人，难道与大理寺卿徐平有关？谢昭揉揉眉心，略显疲惫地道：“不好说，当年这伙人手脚太干净，里应外合没留下一点线索，甚至……”谢昭专门查了替死鬼的消息，无从下手。没想到两年多以后相见，在群山县的客栈，贾三又冒出来了。虽然贾三易容，面上与从前那人没有半分相似，但谢昭还眼尖的认出他脖子上的黑痣。贾三只是个小喽啰，此番作为诱饵，引身后大鱼上钩。谢昭说完，对江玉珠施了一礼：“夫人陪着为夫前来，受到了牵连。”“好说好说，不是你的错。”江玉珠是个讲理的人，她虽然有那么点小错，但是大错还是萧社的错。等着，只要让他找到机会，必定还回去。江玉珠已经把萧氏的罪状记在小本本上。第三十四章，跟在夫人身后捡功劳。年夜饭，江玉珠丝毫不受影响，反而还劝说谢昭多吃点，多吃点有力气，不然连逃跑都要一步三摔。此行离京，谢昭带了一对暗卫，听说有暗卫保护，江玉珠更加放松。饭后喝茶嗑瓜子，适应能力极强。见到贾三，江玉珠没表露任何异常，笑问道：“小伙计。”你说的大佛寺真的有那么灵验？江玉珠给贾三一块碎银子作为打赏，他在大堂上摆着点心，大方地请掌柜和贾三吃用。夫人，您来咱们这里不是为大佛寺啊？贾三眼神瞟了瞟，觉得多说几句无妨。只可惜美人薄命啊！江玉珠若死在路上，江家人必定恨透了心地和谢家。到时候贾三背后的主子可以把江家人当成一把快刀，造反大业指日可待。提到来此地的目的，江玉珠提不起兴趣，神色样样的。贾三没有半点怀疑，与江玉珠热聊起来。大佛寺主要是求子灵验，您看来咱们群山县的香客就知晓了。还有从江南不远千里赶来的，大过年的奔波在外，就为个念想，真有这么灵验？江玉珠有些不信。言谈中，他用了各种套路，全方面套话。贾三不介意泄露一点，二人相谈甚欢。夜已深，江玉珠迟迟不愿上楼，磨蹭好久才带着丫鬟回房。贾三对掌柜道：“江家小姐真是可惜了，京城都在传言江玉珠是个草包。”空有美貌没脑子，贾三却认为他不错，没有传言那般娇贵，平易近人。掌柜颇为认同，谢昭配不上江小姐，等会儿咱们给他个痛快。为使得江家人记恨心地，江玉珠必须死，不然掌柜真可能会留江玉珠一命。楼上，江玉珠已经洗漱过，浑然不知，唯一说谢昭配不上他的，竟是两个江洋大盗。夫人，天色已晚，不如先歇下。眼看到后半夜，谢昭起身问道：“江玉珠阻拦，又抓了一把瓜子。”再等等，此刻江玉珠也很紧张。约莫小半个时辰，门前传来红警的声音：“夫人，事成了。”江玉珠疼得站起身，抓着桌子上的匕首冲出门。谢昭颇为诧异，当即跟在身后。楼下的大堂内，掌柜和贾三面有菜色，二人靠在一处，虚脱到说不出话来。谢昭清冷的眉眼带着淡淡的疑惑：“夫人，这是……原本他与江玉珠说好，今晚请君入瓮，在顺藤摸瓜，顺着贾三的线找到拐卖幼童的窝点。”现在的情况与设想完全不同，江玉珠解释道：“老爷，妾身原本是想将计就计，又觉得风险还是大了点。如果贾三不上钩，江玉珠也只能在房内等着了。他在糕饼内加了一些春风一度散，谁知道掌柜和伙计不设防，被他忽悠了一通后，反而认为他不错呀。”江玉珠无辜地道：“妾身都提醒他们了，妾身不是好人。”靠在一处没有半分行动力的贾三和掌柜，他们以为江玉珠自谦，更不加防备，谁知道他说的是真的。横行多年，死在贾三手中的人命少说有几百，不成想却落入弱女子的圈套，美色误人。谢昭掩饰住眼中的笑意，问道：“夫人用的是巴豆粉？”江玉珠摆摆手：“是春风一度散。”想到春风一度散的价值，江玉珠又补充道：“这花费的银子，老爷得报了呀。”果不其然，谢昭脸黑了。他家夫人随身带着下三滥的东西，难道是准备用在他身上的？江玉珠看出谢昭误会，慌忙解释道：“老爷不要误会。”行走江湖，总要带一些自保的东西，以备不时之需。毒药就那么几样，下毒容易被看出来。春风一度散无色无味，放在糕饼里不会引人察觉。
。谢昭的面色更黑了几分，不是用在他身上，岂不是更过分？老爷、夫人、奴婢看到有人鬼鬼祟祟与贾三接头，已经告知暗卫跟踪了。红警回禀道：“不用谢昭出力，江玉珠把一切办妥。”谢昭有一种跟在他家夫人身后捡功劳的感觉。接下来陷入一段长久的沉默中，江玉珠体力不支，先一步回到马车睡了。刘谢昭看管贾三和掌柜，心底仿佛被堵住什么一般。谢昭找到撒气对象，贾三，两年前被你逃了，今日你不会再这么幸运。呵呵，谢昭，算你命大。贾三防备谢昭，却没想到江玉珠才是幕后大佬。一直以来，京城传言那些全是谢昭一手安排出来的。不过，江玉珠心心念念崎岖大佛四求子，是不是谢大人身子有恙啊？死到临头，贾三还要痛快痛快嘴，他侮辱谢昭，只感觉到分外痛快。谢昭勾唇道：“本官到底行不行？你不是看到了吗？”谢昭指的是贾三撞破厨房那一幕。正因为本官使得夫人满意，春风一度散没有用武之地，便赏给你们了。谢昭说完，贾三气得快要吐血，已经成为阶下囚，再挣扎也是徒劳。天明时分，暗卫已经跟到贾三等人在群马县的老巢。群马县乡下有几处大院，分别养着小童和被拐卖的女子。江玉珠去小院看了一眼，差点留下阴影。小童硬要卖到小官馆。几岁的小娃子就要学习取悦人的本事，而女子的宅院更为凄惨。红秀看不下去，红了眼眶。夫人，背后的黑手简直不是人啊！那些女子中还有十几个大着肚子的人已经被折磨到疯癫。听说有些变态嗜好的男子就喜欢。红警说不下去了。作为女子，他们见不得女子如此受苦，被欺凌、被侮辱。不仅如此，若诞下子嗣，肚子里的孩子也不能活，会被卖给大户人家做囚子的泥塑。江玉珠问谢昭。这些女子打算如何安置？难得有那么两三个不疯癫的，家距离京城有千里，衙门会出银子把受害女子送回家。谢昭思量片刻道：“也不是不可，前提是那些女子愿意回乡吗？衙门出银子安置这些女子回乡，未必有好归宿。闭塞的乡下更在意女子的名节。被拐卖的女子回乡，爹娘不肯相认，事实就是如此的残酷。”第三十五章，就怕你不敢管。京城里有高门大户出银子修建的慈善堂。慈善堂内多住着无儿无女的老人和孤苦无依的小童，如若找不到归宿，这些苦命女子和小童都会被送到慈善堂。至少在慈善堂内，靠着救助总能吃一口饱饭。需要帮助的人太多，谢昭也有无力之感。江玉珠叹口气道：“在慈善堂吃饱是靠人施舍，这些女子刚及饥，有手有脚，若被养在慈善堂，早晚废掉。关键时刻，求人不如求己。有这样的遭遇，他们是受害者。”正因如此，才要从泥潭里走出来。老爷，妾身愿意帮你安置几人，给他们找一份差事。得知江玉珠有做生意的心思，二哥江怀庆全力支持，把他在朱雀大街上原本有稳定客源的胭脂水粉铺子腾出来。过了正月十五，铺子开张。江玉珠的铺子缺几个手脚麻利的女伙计。当然了，她不是做慈善，疯癫的不要，选人要看品性，一切按照夫人的意思就好。虽然江玉珠强调她不吃亏，要聪明的女伙计。可谢昭还是感念他的心意。这些苦命的女子，名节有损，身上有污点，哪怕聪明好学，也进不去大户人家的门，更别提找一份差事了。抓住贾三后，事情比想象的更加顺利。谢昭借用当地知县衙门办案，耽搁了几日。年里，群马县的商户关门闭户，街上只有零星几个人。江玉珠闲的没事，跟随谢昭到衙门。他审案，他看卷宗。二人在同一屋檐下，已经没有过去那种疏离，变得熟悉起来。本身江玉珠与谢昭并不对立，想到将来还靠谢昭替他收拾烂摊子，他偶尔还开几句玩笑，活跃紧绷的气氛。农历正月初十，谢昭难得离开衙门，正午时分回来，递给江玉珠一个紫檀木的小匣子。江玉珠接过，问道：“老爷，这是什么？”谢昭转过头，故意不看江玉珠，状似无意地道：“礼物，礼物。”江玉珠仔细端详紫檀木的小匣子，琢磨里面装着手指头和眼珠子的可能性。随后，他从容地打开。那里放着华贵的八宝璎珞，上方镶嵌的宝珠和珊瑚看起来分外珍贵。除了二人结亲的聘礼，江玉珠从未收到过谢昭亲手送的礼物。多谢老爷，妾身很喜欢。没有女子不爱首饰，江玉珠细细的抚摸，显得很是惊喜。这种不加掩饰的喜悦牵引谢昭的情绪，他的唇角勾起细小的弧度，心中却想：他喜欢便好。群马县内有一位颇为有名的匠人，谢昭与那人打过交道。前几日，趁着办案之便。谢昭委托匠人打造一件八宝璎珞，珠宝首饰每一样都很华贵。谢昭觉得与江玉珠的气质很贴合。
，他的相貌需要华贵的首饰才可锦上添花。老爷，您的眼光真好，很衬夫人呢。洪秀和洪景维在江玉珠身侧吹捧，顺便对谢昭的眼光表示肯定。江玉珠足足把玩了一刻钟，才从新仙境中逐渐的缓过来。老爷怎么想到送妾身礼物？难不成是有所求？成亲三年动不动消失的人，突然送礼，总有点黄鼠狼给鸡拜年的意思。江玉珠一句话问住了谢昭。是啊。他为何要给他送礼物？当时看到匠人，谢昭莫名的萌生了这个想法。在他眼中，他是无利不起早的小人。谢昭突来的气恼，顺着江玉珠的话道：“夫人抓假三用了那么多，春风一度散，总要有所补偿。”说完，谢昭迈着大步离开。他不习惯在任何人面前展露情绪。等人一走，江玉珠把匣子装好，拍了拍心口：“还好，还好，这下收着安心了点。”谢昭送完礼后，半日没有露面。他不在，江玉珠早已习惯。该吃吃，该喝喝，顺便开导解救出来的女子。女子要名声，是有嫁人的心思；若不想嫁人，要名声作甚？人活着，首先得吃饱穿暖，在铺子做活，总比回乡受人白眼要好。若是放心不下爹娘亲人，等赚钱送回去一些就是了。作为女子，多为自己着想。在江玉珠洗脑式的灌输下，她救出的苦命女子，差点是她为活菩萨，与江家人态度如出一辙。无论何事，夫人就是对的。若是错了，也是别人造成的。夫人怎么会错？一直到农历正月十二，谢昭终于忙完，一行人准备回京，还不等谢昭上马车，衙门前来了一家人。为首的老者已经白发苍苍，与老伴跪地大哭：“谢大人，请您留步。”老夫妻身后黑压压的跟着百十来个族人。见这阵仗，谢昭眉头微蹙，还是上前两步扶起老者。江玉珠在马车上看热闹，而后对比书中情节，感叹谢昭的确是个好官，不近女色倒也没有多大的错。但放任原主手活寡也很狗就是了。老伯，你可否有冤情？谢昭怜惜穷苦百姓，和颜悦色地问道。老伯一脸苦涩，说不出话来。他身后站出来一个身材壮硕的汉子，抱拳道：“谢大人，草民一家有难言之隐，涉及京城高门，这闲事就怕您不敢管。要么官官相护，要么表面阴郁，背地里不屑一顾。这年头，明告官还是高官，几乎为不可能。”汉子已经想好。他受不了冤枉气，就算是身死，也会进京告御状。听说谢大人在群马县，全族的人都来了。面对挑衅，谢昭的面色没有任何变化，而是冷声道：“本官是金兆尹，在京城一亩三分地上，没有管不了的案子。”汉子闻言，跪地恭敬的磕头：“草民要状告的人，与您有姻亲关系，是吏部尚书家的二公子江怀庆。江怀庆是谢昭的二舅子，谢昭怎么管？”马车内，江玉珠握着茶杯的手一顿。吃瓜又吃到自己身上了，洪秀有些疑惑地道：“二公子怎么欺负这些人了？通常情况下，江家人从不欺凌弱小，因为犯不上。欺负人就找最厉害的，才能站稳脚跟。欺负平头百姓算啥本事呢？”第三十六章，有孩子了。谢昭面色冷凝，仔细打量来人。汉子全族来了一百多号人，以他马首是瞻。到底是诬告还是事出有因？思量片刻，谢昭冷声道：“你们为何找到群马县？”不去京城金兆尹衙门告状，而是直奔群马县，可见这户人家还是有点小聪明在身上。汉子再度抱拳道：“大人，草民马大壮是隔壁群山县的镖师。马大壮常年走镖，得知群山县有一家客栈是黑店，车队住宿，经常在晚上莫名其妙丢了东西，还有丢人的情况。有人告官，当地知县也很头疼，带人反复查找，毫无蛛丝马迹。他们县里百姓心里门清，客栈背后怕是有知县大人都惹不起的势力作为支撑。”才敢如此放肆。年里，马大壮得到消息，金兆尹谢昭来了群山县，把客栈里的人一窝端了。马大壮回到族里一说，众人坐在一处商议，认为前方有了希望的曙光。草民感念谢大人的恩德，内心却也犯嘀咕：您爱民如子，若是牵扯到姻亲头上，是否会大义灭亲？马大壮说完，退到一侧。马车内，江玉珠听了个稀里糊涂。马大壮口口声声要状告我二哥，道德绑架谢昭，又不提我二哥犯什么事。洪秀面色好奇地问道。小姐，那您会帮马大壮一家主持公道吗？江玉珠露出一抹笑容，点了点红袖的额角，道：“不帮。”江怀庆是他二哥，江玉珠为何要胳膊肘往外拐？他欠马家的。这一家子看似要说法，都是憨厚老实的村人，实则精着呢。没有把人撵走，已经是江玉珠最大的让步。他也想知道二哥做了多大的恶事，值得全族人找上门。来找谢昭之前，估计早把一切都打听清楚了。红景在车窗处探头探脑，回过头问道：“小姐。”您猜真是二公子的错吗？江玉珠摆摆手，不论如何，我。
我相信我二哥。江怀庆这人有些古道热肠在身上，虽说作为京城纨绔，没少欺负人，多数时候都在与勋贵人家争锋。你看这些人有值得我二哥欺负的地方吗？穷不够嚣张，至少看起来老实巴交。书中交代过关于江怀庆的一些事。江怀庆出门在外做生意，从不透露身份，与镖师商户打成一片。他的一个兄弟意外而亡，全家妻儿老小都靠江怀庆来出钱养着。这些琐事，江怀庆从不提。谢昭看了一眼天色，把马家族人带入衙门。马大壮，你状告江怀庆，所谓何事？谢昭吩咐衙门的师爷帮忙执笔记录，问道。这下马大壮突然抿唇不说话了。停顿好半晌，马大壮这才屈辱地道：“江怀庆甜言蜜语哄骗草民的妹子，强了他后，许诺他必将迎他进门，结果一走了之。”马大壮的妹子马梅花，如今有七八月的身孕，过不久快要生了。马梅花一直隐瞒家人，等马家人察觉。马梅花已经有五六个月的身孕，草民问了稳婆，如果拿掉孩子，小妹她有性命之忧。马梅花珠胎暗结，失了名声，影响全族未出阁的女子嫁娶。马大壮已经想好，此事江怀庆必须负责。草民打探过，江怀庆还没有娶亲，必须以正妻之位八抬大轿接小妹进门。只有这般，才可全了族中女子的名声。谢昭不自觉地抽了抽嘴角，问道：“马梅花在何处？”马大壮很警觉，还带着一点不信任。大人，小妹被族人保护起来了。毕竟谢昭是江家的女婿，万一帮江家人毁灭证据咋办？江玉珠在一旁冷眼旁观，总感觉马家族人想凭借马梅花的孩子翻身，一荣俱荣了。江家富贵，还真是谁都想来沾边。马大壮，既然你要状告江怀庆，不如带着马梅花去京城。江玉珠插言道：“只要证明马梅花的孩子是江怀庆的，你放心，本夫人给你做主，引马梅花进门做二嫂。”马大壮听后，来不及掩饰眼里的喜色。江玉珠扫了一眼马家族人，怎么看都像是碰瓷的。小姐，奴婢总感觉这个马大壮有点问题。自家妹子被强迫想着打负心汉一顿，反而把杜腹中的孩子养到快要生，在这个节骨眼上跑来告官，功利心太明显。红秀莫名的讨厌马大壮，看似老实，实则老奸巨猾。马大壮状告我二哥强抢民女，二哥若真有这两下子，我娘还用怀疑他是断袖。江府二媳的条件一降再降，从高门千金到清白的小家碧玉。现在只要求女的活的，江怀庆的亲事是陈氏的心病。谢昭本有些为难，见江玉珠不以为意，当即决定带着马家族人进京。在上京的路上，江玉珠终于见到了马梅花。马梅花长相平平，身子因为有身孕的关系略显丰腴。听说进京当高门夫人，马梅花的大嫂朱氏找到江玉珠，要求至少配上一个丫鬟。谢夫人，梅花将来是你二嫂，肚子里怀着江家的骨肉，郎中都说是个大胖小子呢。朱氏说完。一脸窃喜，早年就有算命的说小妹是富贵相貌，这不被京城里高门公子看上。江怀庆虽没有官职，但是有钱啊，背靠大树好乘凉。红秀露出一抹恼怒之色，道：“放肆，你算什么东西？哪来的胆子指挥我家夫人？”朱氏毫不在意，回怼道：“我家虽然是平头百姓，那又如何？小妹怀着江家的骨肉，上门是要做主子的。你一个牙尖嘴利的小蹄子，将来把你卖了去？卖了。”江玉珠正涂抹胭脂。漫不经心地睨了朱氏一眼，她的美貌过于张扬，朱氏当即闭口不言，不敢造次。朱氏，你男人没少打听江家的消息，应该知晓江家当家做主的人是谁。在江家，江玉珠有绝对的话语权。再一个，你们也不必高兴得太早，大齐律里冒认官亲是重罪。马梅花肚子里的孩子是否是江怀庆的，总要细致调查。若是强行按头都来江府碰瓷，那江府院子里怕是都装不下了。再给你一个忠告，生女儿。江玉珠说完，不再理会朱氏。朱氏被唬了几句，眼神闪烁。马梅花有身孕后，全家都乐翻天了。这几个月吃好喝好，就等着这个节骨眼去京城认亲，不怕江家扫地出门。孩子都在肚子里，能有错？第三十七章，你觉得我会是体谅你的人吗？路上，朱氏伺候马梅花，江玉珠没有多说过一个字。农历正月十五一大早，好不容易看到京城的城门，江玉珠激动地拍了拍胸口，她想回家。夫人。您是回谢府还是回江府？红锦已经准备好土特产，一边收拾一边问道。江玉珠顿住，当然是回江府。虽说江玉珠是出嫁的女儿泼出去的水，可娘家还是她的归宿。在谢府，江玉珠并没有归属感。马车刚进城门，江府的马车已经停靠在两侧。江家兄弟带着小金宝和一众下人迎接，放了喜庆的爆竹。小妹，快去去会见。江怀庆铺上一块红地毯，面上是止不住的欢喜。江府已经准备了山珍海味，皆为江玉珠喜欢吃的菜色。小妹
，你去了穷乡僻壤，爹娘这几日上火，吃饭都不香了。”若非国公府上正月里待客，招待两边的亲眷，江家人必将组团一起前往群马县接人。现在见江玉珠瘦了一小圈，江怀庆心疼的直抽抽。江玉珠抚了抚脸颊：“我真瘦了，虽说群马县贫困，不过吃住都还算可以。”江玉珠闲来无事看看卷宗，研究几个喜欢吃的菜色。出门之前，辣椒带的多。水煮肉片、水煮鱼这些都安排上了，连带谢昭吃饭准时，哪怕跟着吃辣，胃疼的毛病也没有再犯。江怀达推开二弟，凑上去道：“小妹，女子要靠调养。群马虽然距离京城不远，但是习惯却不一样啊。”姑母，金宝想您了。江家兄弟俩争抢，最后被江怀达的儿子小金宝占了上风。江怀庆拉下脸道：“小金宝，别闹你姑母，他舟车劳顿很累的。”江怀达趁机补刀：“二弟，娘对你的亲事上心，有本事你也生个呀。”兄弟俩感情好，在一处免不了斗嘴。等二人说够了，江玉珠这才指着后面的马车道：“二哥，你的妻儿在马车上，小妹都给你带回来了。”江家兄弟异口同声：“什么？妻儿？”江怀庆还没澄清，哪里来的？他以为小妹是开玩笑，跑到后面的马车。马车门拉开，马梅花被扶下来，与江怀庆探究的视线碰撞在一处。“你谁啊？”二人大眼瞪小眼，言语再次同步。这下马家人也发觉了不对劲。马大壮抹了一把冷汗，给马梅花使眼色。那人是江家二公子。马梅花的身子颤了颤，他不认得。大大哥，他不是啊！马梅花傻眼，这与他肚子里孩子的爹不是一个人。朱氏最先反应过来，联想到江玉珠所说冒认官亲的下场，差点吓得晕死过去。朱氏之所以嚣张，是因为马梅花肚子里的孩子现在证明不是江怀庆的，那孩子一文不值。不仅如此，还要被关到衙门吃牢饭，真是被马梅花这个扫把星害死了。眼见冯家人想跑，被江怀庆拦住。江怀庆玩味一笑，道：“污了小爷，我的名声就想跑，那正好去衙门说理。”马家人真以为马梅花肚子的孩子是江怀庆的种子，那人渣自称江怀庆，在外作恶。江家人的名声都是被这些小人玩坏了。事关自己和江家的名声，江怀庆不能坐视不理，他不愿意为没做过的事背黑锅。冯大壮是聪明人，一下子明白其中的弯弯绕，确认敢诬陷江家的不是寻常人，他们平头百姓得罪不起。江二公子，求您放过我家小妹吧。”冯大壮跪地，苦苦哀求道。他一个劲儿的磕头，额头前出了血。江玉珠嗤笑道：“冯大壮，你还不起来，是想继续抹黑我二哥的名声？有时候弱者未必没错，可人们只相信眼睛看到的一幕。今日之事传出去，保不准又要说二哥欺负百姓。”冯大壮又转过身，恳求江玉珠：“谢夫人，您也是女子，您应该体谅小妹她一个女子有多么不容易。”江玉珠只感觉好笑。你出去打听下我江玉珠的名声，你觉得我是会体谅你的人吗？生来不平等，除非你重新投胎。此事不是冯家事，江家一样是受害者，必须查个水落石出，抹黑二哥，当他江玉珠不存在。反正他不在意名节，甚至不在意做个恶人。不远处的马车上，玉坛郡主清楚看到这一幕，感慨颇深。他对丫鬟道：“从前本郡主总是错怪江玉珠，实则是有偏见。从战场上凯旋，玉坛郡主懂得一个道理。”这个世间没有绝对的好人，更没有绝对的坏人。江怀庆倒霉沾染上冯家人，要求查下去就是欺负人。冯家人软弱，何尝不是利用弱者的地位生了贪念？丫鬟沉默，随后提醒道：“郡主，魏小姐给您下了帖子，时间快到了。今日上元节，太后去护国寺祈福，玉坛郡主应在战场上回来，被认为杀孽太重，她没有跟着去。魏景德之后下帖子邀请玉坛郡主去魏府过节，玉坛郡主原本欣然前往。”听说江玉珠回来，他特地过来看一眼。不去魏府，咱们去江府蹭饭。玉坛郡主告知下人去给魏府送消息，他笑道：“江玉珠回来，江家少不得要置办一大桌子的席面。作为江家的珍宝，江玉珠就有这样的地位。”玉坛郡主下马车，打马过去凑个热闹。江怀庆看到人后分外眼红，他现在看到玉坛郡主就想打架。江二公子，好巧啊！玉坛郡主打招呼，而后看向江玉珠，傲娇地道：“今晚本郡主要去你家吃饭。”来啊，吃一顿饭而已。江玉珠觉得问题不大，难得赶上过节，热闹一点也好。他随口问谢昭：“老爷不如也去江府？夫妻俩商议晚饭在哪里用，惊掉江家人下巴。”江怀达和江怀庆对视，察觉出有那么一丢丢的不对劲。难道在群马县，谢昭英雄救美，俘获小妹的芳心了？在梁安万分期待望眼欲穿的目光下，谢昭颔首道：“好，先把冯家人送到京兆尹衙门安置。”谢昭随后就来。谢昭都去了，江玉珠更大方地道：“去给五弟和沈表妹送个消息。”
，晚膳就留在江家用。一只羊是赶，两只羊也是放，不如都叫过去。第三十八章，吃相太难看。于是当晚，谢轩和沈芷兰被接到江府之时，二人还有一点懵，尤其是沈芷兰看着满桌子菜色，颇为无力。他重生而来，只为求一门好姻缘。沈芷兰看中了谢昭，他是来抢江玉珠男人的呀。江玉珠可倒好，不但在之前帮他出气。过上元节，怕他寄人篱下，在谢府孤单，主动提议接他用膳。沈芷兰不敢看谢昭，多看一眼他有负罪感。沈表妹，早就应该邀你来做客。江府有擅长做江南菜的厨子，你和五弟有口福了。江玉珠完全不知晓沈芷兰上位的心思，已经动摇，热情待客。在现代，因为职业关系很少攒局，实则江玉珠是个很喜欢热闹的人。来往的好友，因为他的职业渐渐疏远。某次江玉珠看到姐妹和他握手后，快速的去洗手间洗手。就再没出去聚会了。江福禄和陈氏因为女儿回家，高兴得不了。席间不停的夹菜、上酒，众人相谈甚欢。得知谢轩三月要参加会试，江福禄特地把人叫到书房，女儿带回家的人，江福禄爱屋及乌。谢轩看到往年科举的试题，每一本试题都有江福禄的解答，谢轩感激到说不出话来。江家人不知道的是，在不经意之间，他们已经化解很多的执念。范毕，江玉珠与玉坛郡主沈芷兰到暖房里折腾。江玉珠特地弄了炸元宵，姐妹坐在一处谈心。郡主，你就是太端着了。你从战场上下来，见了多少血腥，应该更懂得享受才是。暖房内有一套舒适的藤椅，内里有花花草草和各种菜蔬。江玉珠煮了水果茶，邀请玉坛郡主和沈芷兰品茶。江府的糕饼细腻柔软，泛着淡淡的奶香。玉坛郡主明明吃下不少东西，又忍不住尝了尝点心。玉珠，你说的对，我住在宫里太寂寥，比不得你过得好。人生真谛，建功立业是一方面，更重要的是享受当下。一旁，沈芷兰虽然没有回应，却在思考：如果不嫁给谢昭，她已经不再重蹈覆辙，也会过得很好。重生后，很多事情发生改变。江玉珠是最令沈芷兰改观的人。与江玉珠接触后，沈芷兰觉得她有一种魔力，那种洒脱和放肆，是沈芷兰两辈子都羡慕的。表嫂，其实表哥这种人活得很累。沈芷兰已经决定不再打谢昭的主意。江玉珠若是恶毒，沈芷兰总有个理由支撑自己。可现在她没理由了，还要承受心灵上的煎熬。你既然嫁给表哥，你们就好好的过日子，只要站在他身后。前世谢昭到了四十还没有续弦，沈芷兰相信表哥是专情的人。他暗中打听许久，发觉一件可笑的事：魏晋是谢昭的心头的朱砂痣。这等传言是从魏府传出的小道消息，多半是魏晋干的。这吃相未免难看了些。沈芷兰咬牙，他才不要当魏晋这种人。江玉珠有点诧异，问道：“沈表妹怎么突然说起这个？”沈芷兰登堂入室，不就为打谢昭的主意？看这意思是放弃了。也对，谢昭那块木头担得下去徒劳无功，平白浪费时间。就是，就是觉得你们很相配。沈芷兰鼓足勇气说出心中所想，说完后她心里突的轻松了。不打有妇之夫的主意，有前世看人的经验，以后会更好的。玉坛郡主举杯，以茶代酒，三人坐在一起共饮。江玉珠说了说在群马县的见闻，气氛融洽。此刻，魏府、魏晋等了许久，都不见玉坛郡主来魏家。小姐，郡主派了传信的人，说是不来了。丫鬟书香送消息，下意识的后退。果不其然，一个呼吸之间，魏晋已经气恼到丢出茶盏，滚烫的热茶洒在墙壁上，茶盏碰到坚硬，瞬间摔了个粉碎。他去哪了？魏晋绞着帕子的手背露出青筋，面色扭曲。今日上元节。正是魏晋与玉坛郡主拉近关系的好机会，谁想到玉坛郡主已经答应，却在中途放了他的鸽子。书香欲言又止，支支吾吾地道：“郡主他去了江府。”什么？魏晋更是恼怒，抽开桌布，一桌子的瓜果被卷起落地，又是一阵碎裂的瓷器声。江府，江玉珠，江玉珠不但抢了他的心上人，而且抢了他的姐妹。魏晋闭上眼，愤恨到把嘴唇咬出血来。小姐，您先消消气。墨韵进门。带着几个小丫头收拾残局，带来一个不好的消息。前院老爷在待客，听说是有意给您说亲了。墨韵打探，来人是等了小姐几年的痴心人赵浙，是赵粉蝶的堂兄。又是他，过年了，魏晋已经快要二十，亲事说什么都不可能再拖下去。他有预料，爹娘会给他说亲。赵浙对他痴心，是他并不是不可以。魏晋准备通过赵粉蝶来加害江玉珠。墨韵，你托人去前院送消息，告诉赵浙离开府上到后门。我会与他见一面。魏晋说完，换了一套衣衫，梳洗打扮。月上中天，赵浙准时出现。他紧张到双手握拳，心绪不宁。京城那么多千金小姐。
照这只看上了魏晋，身边没有小妾同房，孤身一人为他守了几年。得知魏首府有意向结亲，照这差点欢喜到晕死过去。魏晋是他的仙女，不可亵渎。对于魏晋的心思，照这也知晓几分，但他不在意，只要自己足够有耐心，等在黑暗中，早晚有一日，魏晋会看到他的。胡思乱想中，魏晋已经带着丫鬟来了，轻声的叫道：“赵大哥，魏小姐。”照这行礼，很怕唐突了家人，为此他特地退后几步。魏晋心里嘲笑他是个书呆子，上前道：“赵大哥，我有话对你说。”赵这肉眼可见的萎靡，魏小姐，你是对这门亲事不满意？我知晓自己不够有才学，配不上你。可是我，赵这唯有一颗真心，随便给魏晋践踏。不是，我愿意嫁给你。魏晋说完，赵这不可思议的愣在原地。见此，他又道：“不过我有一个要求，你若能做到，我自会请示爹娘，尽快完婚。”第三十九章，图你肾虚。听到“完婚”二字，赵这郑重表态道：“魏小姐，什么要求我都会答应你。娶心仪的女子为妻，总要拿出一些诚意。”魏晋露出一抹忧愁，坦诚地道：“赵大哥，我如今对于谢家的婚事早已释怀，但是我不甘心。”魏晋很聪明又隐晦地说出对江玉珠的厌恶：“只要江玉珠过得好，他就好不了。原本今日我约了玉坛郡主，人中途被江玉珠劫走，明明魏晋才是京城第一才女，江玉珠一个草包。”抢他的男人，还要抢他的姐妹，分明是存心作对。魏晋做不到大度，心仪的美人落泪，照着心疼到抽搐。他愤怒地道：“江玉珠作为妇人，不守妇道，江家人更是欺凌弱小，没一个好东西。”今日照着出城办事，在城门口看到一家子老小给江怀庆磕头，额角都磕出血了。江怀庆不为所动，连穷苦百姓都欺负，可见是坏到骨子里。魏小姐，我必定给你一个说法。照着定定地看着魏晋，心怀荡漾。离开魏府后门，照着开始盘算。他不懂女子之间那些小心思，平日做派还算光明磊落，现下不由得犯难。如何惩治江玉珠为魏小姐出气，他会满意。小厮回道：“公子，女子之间的纷争，大多数是坏人名节，作为男子不好参与进去，显得是个龌龊的小人。”小厮又指出道：“粉蝶小姐与谢夫人感情甚笃，您若是做了什么见不得人的事，粉蝶小姐必会出头，到时候堂兄妹闹得难看。”又要陷入口舌之争。提到赵粉蝶，赵这不以为意。他跟着江玉珠早就学坏了。再说继父一堆破事，他自顾不暇。上元节，季家来了个妇人，抱着一个男娃跪在正门。当时从继父路过的都在打探，听说那妇人是季承运的外室，生了儿子后迟迟没有名分，拖了三年，季承运断了妇人的花销。妇人无奈之下，只得找上门。我那堂妹不是省油的灯，季家要天翻地覆了。赵这嗤笑一声。随后又陷入深思，想要收拾江玉珠，还得依靠赵粉蝶帮忙。动作越快，使得魏晋满意了，二人才能尽快完婚。此刻继府上已经鸡飞狗跳，季承运跪在地上忏悔，赵粉蝶气得浑身颤抖。季承运，我是做了什么孽才嫁给你？赵粉蝶气得疯癫，府上小妾姨娘养在一个大院子，就这般，季承运还偶尔风流，兔子吃窝边草，睡府上的丫鬟。赵粉蝶睁一只眼闭一只眼，没有太过在意。你明明是个银样辣枪头的货色，是想趴在女人身上证明自己多厉害？嫡子未到，季承运搞出个庶长子。不仅如此，庶长子的年纪比赵粉蝶嫁到季府还大。季承运正老实忏悔，被骂不行后，瞬间一跃而起，指着赵粉蝶的鼻子骂道：“赵粉蝶，你别太过分。”是，季承运承认自己风流，他是男子有这个资本。赵粉蝶一个妇道人家，在外沾花惹草，别以为我不知道你和江玉珠都与戏子小桃红有纠葛。你俩玩弄一个，口味真够重的。季承运说上瘾了，跳脚骂他和谢昭不一样。季承运，你个乌龟王八，夫妻俩吵架你，你竟然敢牵连到我家玉珠，你算什么东西？季承运说江玉珠的坏话，比他搞大外事肚子生出庶长子更严重。季承运听说自己还不如江玉珠重要，更气。你这个泼妇，泼妇怎么了？男人不听话，不靠拳头揍。赵粉蝶追赶，季承运狼狈逃窜。外事和小娃看到这一幕。连大气都不敢喘，赵粉蝶追不上季承运，气得叉腰喘息，问道：“你打算怎么给赵家一个说法？外事可以接来，多一个不多，少一个也不少，但是子嗣不可以。在嫡子没生出之前，有庶长子，那是府上没有规矩，出门都要被戳脊梁骨。赵粉蝶还要在外行走，不想被整日嘲笑。规矩？你和我谈规矩不可笑。儿子是季家的骨肉，断然不可能使得血脉外流，这个莫得谈。”季承运眼中闪过一抹厌恶。赵粉蝶，你是个不下蛋的母鸡，还不准老子有子嗣！
他一句话，赵粉蝶停下追赶的动作，面色冰冷。季承运好意思提，当年夫妻俩新婚，感情正浓，赵粉蝶怀过一个孩子。那会儿他还沉浸在作为新嫁娘的喜悦中，奈何季承运不争气，与他婆婆房内的丫鬟搞到一处去，乱了人伦，丢人现眼。赵粉蝶收拾烂摊子，劳累之下小产了。从那以后，夫妻俩渐行渐远。季承运一个月只来两次，赵粉蝶也不再把他当夫君看待。眼下。赵粉蝶正被季承运辱骂，他气血上冲，心底的恨意浮上来，咬破嘴唇。季承运稍微有点后悔，仍旧嘴硬道：“你不愿意可以离开季家，断然没有让季家血脉外流的道理。”季承运以为赵粉蝶必然会妥协，赵粉蝶却道：“好，不过不是合理，是他赵粉蝶修复。”季承运挖了挖耳朵，以为听到了大笑话：“你敢？你这疯婆子，都是疯婆子了，还有什么不敢的？修复后，或许赵家容不下他。”赵粉蝶回不去娘家，没了婆家，但是无所谓了。做人最重要是及时行乐。整日看季承运花天酒地，他却被限制在一方小空间内，自怨自艾，虚度年华。我图你什么？图你肾虚？图跟着你守活寡？反正消息传出去，赵粉蝶将面临四面八方的指责和嘲笑。他可以忍，也能挺过去。只是澄清这些年，最好的光阴未苟，赵粉蝶总感觉不值。你们去清点我的嫁妆，包括我在季承运身上花的每一笔银子。送给季家人每一样礼物，全数要回来。既然要离府，拿回属于自己的东西，不让季家人占一点便宜。说完，赵粉蝶瞄上季承运的腰带，粗暴的扯下：“这上面红宝石也是我的陪嫁，以后过日子谁也靠不上。想要过得好的，学会经营嫁妆。只要院子里值钱的物件，全数带走典当。”季承运死死的捂住最喜欢的字画：“赵粉蝶，你个疯子，你敢？姑奶奶敢不敢的？你眼睛不瞎都能看得到。”赵粉蝶吹了吹手指上的灰尘，笑容肆意。第四十章，文质还是武质？赵粉蝶大闹季家，季老爷和季夫人很识相的腻了。夫妻俩态度明确，既然是几承运的外事和子嗣，让儿子自行解决。如果二人掺和进去，着实对赵家没法交代。毕竟是几承运养外事在先。几承运护着外事和子嗣，骂道：“赵粉蝶，你出了季府的大门，就不再是我季家人，谁稀罕？”赵粉蝶云淡风轻，能带走的全部搬上马车，带不走的瓷器全数砸掉，坚决不再便宜季家。他心里清楚，只要出了季家的门，再无回头路。几个丫鬟跟在赵粉蝶身侧，很是忧愁地道：“您好歹托人给赵家递个话，这么一闹，怕是赵家回不去。天色已晚，还能去哪里？”马车驶离季家，厚重的大门紧闭。赵粉蝶双手捂脸，放声大哭。刚刚在几承运面前，他死死的忍。手指甲嵌入手心的软肉里，用疼痛提醒自己不可崩溃。赵粉蝶可以哭，哭自己耽搁的几年，而绝非为了几承运那个人渣。马车到主街上，刚好与从魏家归来的赵浙打了个照面。赵浙翻身下马，来到马车前问道：“粉蝶可是在车内？不用想也知道，大半夜的离开季家，多半是闹了小脾气。”赵粉蝶用帕子抹了一把眼泪，打开车窗，探出头问道：“堂兄，你怎么在这里？”赵浙板着脸道：“先不说我。”大半夜的你不在季家，怎地出门乱晃？女子嫁人后，应当恪守妇道，相夫教子。大半夜出门的多是酒鬼和流连花丛之人，总之不会去好地方就是了。赵粉蝶看到亲人，本有倾诉的冲动，还不等说出口，就被赵这劈头盖脸一顿训斥。见他不答话，赵这又道：“粉蝶，你以前不是这样的，被江玉珠带坏了。江家的家风没一个正经人，好姐妹在家里坐着，锅从天上来。”赵粉蝶最受不得有人说江玉珠的坏话。几承运不行，赵这更不行。赵这玉珠怎么得罪你了？二人从来没有交集，并不熟识。赵粉蝶哦了一声，嗓音上扬道：“我知道了，难道是你被心上人洗脑了？”被赵粉蝶拆穿，赵这面色更黑，就将玉珠那破名声明摆着呢。反正他已经答应魏静，会想方设法给魏静出气，这样二人的亲事才可尽早提上日程。赵这怕引发赵粉蝶的警觉，转移话题道：“粉蝶，你不要闹脾气了。”男子哪有不风流的？提到“风流”二字，赵粉蝶眯着眼道：“有啊，堂哥不就是对魏小姐一往情深？几年了，赵这已经成了赵家大龄剩男，仍然洁身自好，连个通房都没有。对魏静的一片真心，感天动地。”赵这没听出话里的讽刺，得意的笑道：“那是自然，魏小姐是京城第一才女，堂兄我又不以貌取人，更注重女子的才学。草包女子在美貌，我也是看不上的。魏静值得赵这拿出最好的东西。”冰清玉洁的女子必将被真心相待。赵粉蝶做了一个呕吐的表情：“堂兄，你省省吧，你最多是个替补的接盘侠。魏晋只对谢大人钟情
，想方设法的上位呢？提到谢昭，赵哲心头火起。多年来，他都在暗自努力，试图追赶谢昭，使得魏晋刮目相看。可赵哲深刻的认识到，谢昭是他永远追不上的存在。正因如此，赵哲在魏晋面前低贱到尘埃里。好不容易得到一点自信，又被赵粉蝶扎刀子。赵哲怒道：“不可能，魏小姐已经答应嫁给我，只要我帮她，帮她什么？”魏晋会答应赵这？赵粉蝶面色狐疑，继续试探道。到关键处，赵这眼神闪烁，不肯继续说。算计江玉珠的确不是君子所为，但为心仪女子，赵这愿意赴汤蹈火，受千夫所指。赵这差点说漏嘴，心虚的把话题往赵粉蝶身上引。几成运就算有庶长子，也要称呼你一声母亲。你有什么可闹的？再说你嫁入季家几年，身上无子嗣傍身，若不是有赵家撑腰，你早被休回娘家了，还不知足？赵粉蝶的心沉入谷底，照着这般说，爹娘族人估计也这样想。上元节，赵粉蝶无家可归，没了婆家，若是回到娘家，会不会被棍棒打出来？小姐，咱们去哪里？丫鬟见状，极其为难的问道。赵粉蝶抹了一把眼泪，苦笑道：“只有投奔玉珠了，去江府。中元节团圆的日子，江玉珠必定在江府。夜已深，江玉珠还在暖房里与玉坛郡主畅聊。玉坛郡主在北地几年。”见识广，张口闭口讲军营里的事。沈芷兰两辈子局限于后宅，正听得起劲。红锦小声回禀道：“您快出去看看，季夫人来了。”江玉珠还没得季家的消息，问道：“你是说粉蝶？”江玉珠说着，赵粉蝶已经带丫鬟来到暖房。她是江府的熟客，拉着江玉珠的胳膊，眼眶微红地道：“玉珠，我只能来投奔你了。”玉坛郡主停下来，打量赵粉蝶。赵粉蝶不太聪明，很容易被当枪使，却又是个仗义的性子。玉坛郡主喜欢仗义的人，不免问道：“你这是？”郡主，姑爷养外室，有个三岁的庶长子，今儿找到府上登堂入室，我家小姐一怒之下休夫。到底是季家的丑事，赵粉蝶说不出口。丫鬟上前一步，简单说起来龙去脉。几成运维护外室，骂赵粉蝶是不下蛋的母鸡。江玉珠听后，火气蹭的窜上来，压都压不下去，直言问道：“粉蝶，你想文质还是武质？”赵粉蝶一时间没反应过来。玉坛郡主饶有兴趣地道：“你具体说说，文质如何？武质又如何？文质当然是用文明人的方式，不撕扯，不动手，在背地里散播谣言。继承运甚虚，坚持不了半炷香，被应城小册子塞入京城高门人家。继承运不是说了，男子有庶长子养外室，都是风流，不会给名声带来半点损害。咱们总要测试一下，不怕丢脸，那走着瞧。”玉坛郡主抽了抽嘴角，这法子真是缺了大德，却莫名的有点痛快。他又追问：“那五只呢？”江玉珠给赵粉蝶送上茶水点心，又吩咐后厨下一碗阳春面。第四十一章雷霆手段。五只就简单了，套麻袋打一顿。江玉珠勾唇一笑，笑容阴森森：“郡主，不用我解释，为啥要套麻袋吧？江家人做事光明磊落，揍人也是一样。不过树敌太多，低调点好。”赵粉蝶还在为耗费的心思伤感，听到此眨眨眼，问道：“玉珠可以文武兼治吗？”继承运这渣子，当年骗婚的时候。装的像个人，赵粉蝶悔不当初。当然可以了，江玉珠大包大揽，他来安排。玉坛郡主见此道，本郡主也想参与一下。不说别的，暴打人渣似乎很有意思。不对，他为何有这样的想法？等玉坛郡主反应过来后，面色变来变去。他早就发觉江玉珠有毒。正月十六一早，京城里小道消息传得沸沸扬扬。继承运把外事和庶长子接回府上，赵粉蝶一怒之下休夫。另个消息是关于江怀庆的，江怀庆比继承运更渣。人家女子大着肚子找上门，江怀庆却不认账。消息传到江府，江怀庆被气得活蹦乱跳。玉珠，二哥必定要揍继承运一顿，真是晦气！把江怀庆和继承运相提并论，这难道不是侮辱？马梅花的肚子里的孩子还不知道是哪个王八羔子冒名顶替，若被江怀庆抓住，直接带人掀翻府邸。陈世德之后显得很是镇定。老二，你若是听话，早点澄清。或许就可以避免了。娘给你送去几张画像，你有没有看中的？江怀庆，他已经够苦了。娘陈氏在这个节骨眼催婚合适吗？江怀庆去衙门对质，花园内只剩下江玉珠和赵粉蝶说悄悄话。刚刚赵家已经派丫鬟婆子来江家接人。粉蝶，你有什么打算？江玉珠想听听好姐妹的想法，在大齐没有休夫一说，最好的结果无非是合理。赵家好歹是有脸面的人家，对子女的名声很看重。赵粉蝶和离后得做好回不了娘家的心理准备。赵粉蝶一夜未眠，下眼捡处擦了粉，仍然盖不住青黑的眼圈。他一脸疲惫地道：“我不想回季家了。”
。人这一辈子苦短，赵粉蝶只想洒脱点。想到死后和季承运那人渣合葬，他能气得瞬间复活。不是季家父，更不是赵家女，以后他是自己。赵粉蝶有些难以启齿，小心翼翼地道：“玉珠，你会不会嫌弃我？脱离两家，意味着赵粉蝶什么都不是。”江玉珠挑了挑眉：“你我什么交情？我是那等趋炎附势的小人。”女子之所以不愿意跳出火坑，多半还是不死心，渴望得到更多。赵粉蝶看得清楚，办事干脆，倒也不错。姐妹之间来往与身份地位无关。江玉珠查了查自己的私产，在城里有院子，郊外有别院，她给好姐妹底气。粉蝶，你随意去住，想住多久都成。玉珠，你真好。赵粉蝶抱了抱江玉珠，有些事躲不开，逃避无用，还要靠自己面对。没有停太久，赵粉蝶带着丫鬟急匆匆走了。陈氏打着帘子，见自家女儿皱眉深思，说道：“赵家眼界太低，保不准又要怪到粉蝶身上。”江玉珠有些犹豫：“娘，到底是赵家事，女儿这般凑上去是不是不太好？”传书后，江玉珠了解大齐的规矩，难得的产生顾虑。陈氏拍了拍女儿的手背：“哪里不好？你怕外人讲究你多管闲事？作为江家女，活得肆意就好。娘把你生下来是未尝甜头，而不是被劳什子的规矩束缚。这点小事。”值得反复思量，不喜欢，不愿意，不用计较后果，做想做的事。陈氏一番话，再次说的江玉珠心生感慨。陈氏看着赵粉蝶长大，知晓赵粉蝶的性子，怕是要吃亏。他换了套衣衫，带江玉珠直奔赵家。赵家的正房内，赵粉蝶跪在地上。赵家老太太指着赵粉蝶的鼻子骂道：“当初我就说你这性子古怪，早晚丢赵家的脸面。果然如此啊！”赵粉蝶身后站着两个身强力壮的嬷嬷。赵家老太太露出嫌恶之色，你现在立刻马上回到季家，给你公婆和夫君下跪认错。赵粉蝶紧咬牙关，留下两行清泪道：“不可能，不可能！你不要脸，赵家还要脸面，怎么生了、啊、你这么个玩意？女子最重要的是顺从，而不是和公婆对着干。你到底被江玉珠灌输了什么？那小蹄子就是个心黑的，把你拆散，他与谢昭双宿双飞。”赵老太太一番话，被刚进门的陈氏听了个正着。陈氏四处一看，迅速锁定角落处的鸡毛掸子。赵老太太，你都是一脚踏进棺材的人，怎么不知道口下留德？继承运养外事，生数长子，最后也能怪在他家玉珠头上。江玉珠做错了什么？赵老太太看到陈氏，当即瑟缩了下，闭口不言。不能再说了，多说一句，陈氏绝对会打上来。什么风把江夫人吹进门了？我赵家管教女儿，与你江府何干？赵老太太屁都不敢放一个，身边总有出头的人。赵志的娘蹦跶出来，质问道：“陈氏晃了晃手里的鸡毛掸子，笑道：还是自家的鸡毛掸子更顺手啊！今日陈氏来，不是为讲道理，一言不合，武力解决，简单粗暴，什么规矩脸面，把赵家女反复推入季家那屎坑里，才更恶心。”赵老太太胸口起伏，不敢对战陈氏，只得把火撒到赵粉蝶头上。“好啊，你，你要是顾及赵家的脸面，就去下跪认错。”赵粉蝶抖了抖袖子，站起身：“若是不呢？”如果不是陈氏和江玉珠上门，赵粉蝶可以预见自己的结局，被亲祖母打一顿，而后再派人把她扔到继府自生自灭。以后赵粉蝶没了脸面，会被踩在泥里，一辈子不能翻身。口口声声疼她的亲人，在利益面前变得如此功利，赵粉蝶的心凉了。那就出租，滚出赵家！不仅如此，赵家几的钱财嫁妆都不会给赵粉蝶带走任何。你怎么对季家，赵家就怎么对你。赵老太太很强势。不相信赵粉蝶还敢嘴硬，他管理后宅多年，使出雷霆手段，小辈们老老实实的。第四十二章，不吭一把都对不起他背下的黑锅。赵粉蝶跪在地上，缓缓的抬起头来，全身的血液仿佛被抽干，身子僵硬，放大的瞳孔流露出不可置信的神色。祖母，您说什么？赵粉蝶心底冰凉，内心剩下最后一点微弱的期盼，希望祖母说的是气话。赵老太太见杀手锏奏效，重复道。要么你回季家给你公婆夫君下跪认错，要么出租滚出赵家。作为后宅夫人，最重要的是恭顺，出嫁从夫，孝顺长辈，这些最基本的，赵粉蝶一样没做到。季家没休你回家，看的是赵家的脸面，你生不出季家的香火。若是季家断子绝孙，你岂不是罪人？赵老太太每一句话，如一把刀子扎在赵粉蝶的心尖上。赵粉蝶转头问道：“娘，你也这么想吗？”作为赵家女，赵粉蝶被宠着长大。从没有人说过一句重话。赵粉蝶的娘何氏叹口气，压低嗓音道：“粉蝶，听你祖母的话吧。娘是过来人，何况你还有弟弟。”一时忍不下这口气，闹和离
那合理以后呢？赵老太太发话，断然没有更改的可能。赵粉蝶抬起头，眼中没有难过和绝望，她面上带着淡淡的笑意。赵老太太被除族，还需要收回什么？那自然全数收回，只要族里给你的东西，全部留下，因为你不配。赵老太太眉头拧成疙瘩，淡漠的盯着赵粉蝶道。赵粉蝶点点头，回身看向几个丫鬟：“你们选择留在赵家，还是跟我走？”丫鬟们退后一步，纷纷远离赵粉蝶。这一幕。无比的残忍，众叛亲离。赵粉蝶站起身，身子晃了晃。江玉珠赶忙去搀扶，心疼她的好姐妹。在大齐，女子本就是男子附属品，从未有地位，更难活出自我。赵家的东西我不要，会找时间差人送来。不过赵家利用我与季家互惠互利，是不是也要给点辛苦钱？赵粉蝶挺直脊背，深吸一口气道。说完，她对何氏施礼：“娘，女儿感谢您多年的养育之恩，只是你我缘分太浅。”赵粉蝶说完。头也不回的离开，每一步都走得很稳。陈氏见此，对何氏的表现很失望，感叹烂泥扶不上墙。你自己的亲闺女十月怀胎生下的骨肉，值得你这般糟践？什么为儿子考虑，真是拎不清。你们赵家错把珍珠当榆木，早晚有长子悔亲那日。说完，陈氏懒得和赵家人掰扯，加快脚步。在门边，江玉珠突然回头笑了笑：“赵老太太，祝您长命百岁。”这一笑颇为魅惑，赵家众人心惊肉跳。赵老太太额角青筋暴起，怒道：“岂有此理！这是诅咒，诅咒！江家人无法无天，他要进宫去告状。”赵家其余人沉默，虽然认同老太太的话，可他们找不到江玉珠的错处啊！离开赵家，赵粉蝶身子一歪，当即晕死过去。江玉珠和娘陈氏商议，把赵粉蝶送到江家的别院调养。江玉珠刚吩咐厨娘炖一些滋补的汤水，红礼跑来送消息：“哈哈，您看看这个。”说完，红礼掏出一张画像，江玉珠正在喝茶。一口茶水喷出，他赶忙用帕子点了点嘴角，笑道：“谁这么有才？”几成运的画像只有脑袋大，身子的比例极不协调。画像上的脸被分成区域标记，做了一个中医的小科普。上书：双眼呆滞无神，面色淡白萎黄，肾虚，肾精不足。下方则是作为推断，劝说几成运为了身子着想，月余行房一次。总之，每一个字都在清楚明白的告知众人，几成运不行。哈哈，江玉珠笑不可知。问道：“是京城高门都收到了吗？”红礼点点头，回道：“一大早有人在谢府门前探头探脑，谢管事琢磨有些异常，开门后那人跑了，只留下一张画像。府上下人已经传播一遍，而后落入江玉珠手里。”红礼把皱巴巴的画像铺平，反复观赏。您说谁这么缺德？奴婢听说几成玉连衙门都没去，躲在房内不肯出来了。江玉珠的笑容收敛了点，主意是我出的，等不及去执行的人。玉坛郡主没跑了。反正不管是谁，黑锅大概率会由江玉珠来背。哎呀，不重要，你家夫人我就是吃了名声的亏啊！背后有家人疼宠，江玉珠并不委屈。反正江家不倒，不满他的人都要当缩头乌龟憋着。偶尔出来几个蹦跶的小蟑螂，掐死还不算，必须拦腰斩断，再丢入水中。现在文治完了，该轮到武治了。只要几成运冒头，武治就安排上。这一次，江玉珠绝不会把机会让给玉坛郡主。赵家来了管事。说是要清点粉蝶小姐小姐的财物，赵家同样收到了画像，为怕受到牵连，一刻不等，火速把赵粉蝶除族，顺便派人上门讨要钱财。洪峰游一地道：“这银子咱们给吗？”江玉珠眯了眯眼，冷笑道：“赵家哪里来的银子？不给，一文钱都不给。丫鬟都已经被赵家回收，赵粉蝶只靠银钱傍身，有银子才有安全感。粉蝶醒了，肯定后悔。”江玉珠代替赵粉蝶见了赵管事，赵管事行礼。心里则感觉不妙，恭敬地道：“老太太派老奴前来，为拿回属于赵家的产业。”赵粉蝶嫁人，带走不少钱财，现在没利用价值，赵家一个铜板都不会留。赵老太太很强硬，再三嘱咐赵管事把事情办妥。江玉珠神色茫然地道：“什么产业？你们赵家还有产业？”赵管事心一沉，郑重地道：“谢夫人，您就别开玩笑了。我们家小姐已经口口声声提过，属于赵家的一文不留。”赵粉蝶既然有这个骨气。那就别推脱，反正线下已经除族，族谱上名字抹了，再拿赵家的钱不亏心吗？江玉珠本想好聚好散，但见赵家人的态度，不吭一把都对不起他背下的黑锅。赵管事，你来的正好，我这有几句话，麻烦你给你们家老太太传过去。江玉珠绞着帕子道：“粉蝶说是要开铺子，在我这借了几万两银子，他铺子亏钱一直不敢说，早就把嫁妆赔进去了。原本我与粉蝶关系好，我是不太着急要钱，可你们赵家做事太绝，这银子谁还我？”第四十三章，男子画谁？
，给钱不可能。将玉珠来一出仙人跳，还要扒下赵家一层皮。赵管事听后，当即不知所措，这老奴不知情啊！将玉珠揉了揉额角，道：“现在你知道了，回去告知你们家老太太，要是不送银子，我只能请爹娘一起上门讨要。欠债还钱天经地义，除足了就不用还钱了。”江玉珠有理由怀疑赵家是欠债不还，所以才把赵粉蝶扫地出门。赵管事，赵家明明是来要债的债主，被江玉珠三言两语加工，反而成了背信弃义的小人。赵粉蝶刚醒，听说赵家来人，赶忙来阻止。睡了一会儿后，赵粉蝶心思清明，为自己口出狂言后悔。除族什么的他不在意，动他的银子就是要他的命。听到好姐妹江玉珠所说，赵粉蝶立刻配合道：“玉珠，对不住，我以为可以赚回来，把钱赔给你的。”江玉珠掏出借条给赵管事看，借条是刚刚几个丫鬟仿造，上面清楚的写了钱数。赵管事慌张的站起身道：“谢夫人，欠债还钱是天经地义，但是借钱的是你眼前的人，切勿牵连到无辜者。至少赵家对这笔银子并不知情。”赵管事说完，脚底抹油溜走了。江玉珠把人送出院子，喊话道：“要钱的事也不是特别着急，一切全看本夫人的心情而定。”赵管事抖了抖，仿佛身后有狼撵，跑得更快了。警报暂时解除，江玉珠对赵粉蝶道：“就按照我的法子来，如果赵家来要钱，咱们倒打一耙。反正借钱只要当事人认账就成。赵家若不想被牵扯，只得吃个哑巴亏。”玉珠，有你真好，你最有办法了。赵粉蝶看着画像，听说是玉坛郡主帮忙出气，他还有些不敢置信。玉坛郡主怎么突然管闲事了？我与他并无交情。不是赵粉蝶有小人心思，总觉得玉坛郡主不是在意这些的人。江玉珠摇摇头，他也不得而知。总之，玉坛郡主出手，己方就当欠个人情。等这两日，江玉珠在别院里开席面，请玉坛郡主饱餐一顿就好了。傍晚时分，赵府内愁云惨淡。赵老太太听说江玉珠反而上门要钱，开口几万两银子，气得脑仁疼。赵家小辈不敢言语，只有赵老爷劝说道：“娘，粉蝶那丫头片子心思大了，找到靠山，不是儿子不出力，而是江福禄那老东西太护短，赵家的银子不好再要，否则逼死子女，遭人诟病。”今早上朝，卢玉石已经盯上他了。谁知道卢玉石发什么神经，竟同流合污，与江福禄一个鼻孔出气，斗不过赵老爷憋一肚子火。赵老太太啥也没捞着，气得心口疼。我早就劝你们不要让粉蝶那死丫头和江玉珠玩在一处，都是祸端。想到江玉珠说的长命百岁，更是喘不过气。赵老爷无奈，只得宽慰道：“玉珠保不准就是真心的，真心个屁！祝我长命百岁，不与感谢八辈子祖宗一样吗？”你当我听不出来？赵老太太抿口茶，茶水过热，嘴上烫出水泡来，气恼之下，只得拿身边的下人撒气。府上鸡飞狗跳，赵这则是窝在房中，对着继承运的画像仔细斟酌。小厮众阳端上茶盏，时不时的瞟一眼，道：“公子，你与画像所说的肾虚一点不沾边。”画像出来后，据说京城看到画像的男子都在做比对，很怕和继承运一般肾虚，标准都出来了，若是一样，也跟着丢人啊。赵这摇摇头道：“重阳，你家公子想到个好计策。”赵粉蝶被除足了，赵这没有帮手，想要收拾江玉珠，只得发挥他的聪明才智。看到画像后，赵这灵机一动，当即有一个想法。重阳有些害怕，劝说道：“公子，您冷静些，江家人的做派您看到了，若被他们得知您欺负江玉珠，那赵家可没好日子过了。一人过失，连累全族，江家人抱团报仇，那叫一个迅速，都不带拖一日的。”赵这心里清明。但事关他终身大事，不得已铤而走险。如果不令魏晋满意，如何抱得美人归？巨大的诱惑在前，那点小恐慌几乎可以忽略不计。小厮众扬嘴，脚颤了颤，壮胆问道：“那你想到什么计策了？”老天保佑，希望公子的手脚做得利落些，千万不要被江家人发现。赵这从房内的暗格拿出一本册子，递给重阳道：“现在你明白了吗？春宫，这是一本春宫。”只看一眼，重阳脸红的像煮熟了的虾米。公子。您您，重阳脑子嗡嗡的，不是他想那样吧？就是用江玉珠的那张脸作为春宫的女主，发给京城里的人会如何？赵这越说越认为主意好，可行性高。重阳忍不住泼冷水：“您要想清楚，若是泄露半点，您可能要与魏小姐冥婚了。”重阳肯定，江家人绝对会乱棍打死他家公子。不管如何，这样对女子有些龌龊。赵这不以为意地道：“你以为江玉珠救我一个仇家？”既然决定了，就绝不向江家的恶势力低头。赵这又不傻，他可以联合江家仇家，彼此来分担风险。如果幕后只有你家公子一人，那保不准会被江家灭口；如果背后有十人。
八人呢？都是高门出来的，江家的手能伸多长？重阳自知劝说不了，不说话了。决定后，照着打听到冯清又在花楼喝花酒，骑马过去找人。冯清搂着两个女子，喝得开怀。看到赵这来了，有些意外地道：“赵兄似乎从不来此处吧？”二人不算很熟悉，照着找他做什么？冯清放下酒杯，把两个女子赶走。赵这坐在冯清对面，扔出继承运的画像和一本春宫图。事关江玉珠，干一票！聪明人之间只需委婉提点。冯清很快转过弯，笑道：“男子画谁？如果可以，冯清不介意当男主，可他害怕，若是传出去后，将家人不由分说打上门，率先把他给锁定了。”第四十四章，玩的就是心跳。赵这来找冯清商议，也是对此事拿不准，而且知道的人越多，传出去的风险越大。照着端起酒杯，忽悠冯清道：“冯状元，依我看，这个男主你来很合适。”冯清眉心挑了挑，指着眼眶上残留的细小的疤痕道：“赵兄，你看我很傻吗？上次与江玉珠私会，冯清被揍得鼻青脸肿，用了最好的膏药，还破相了。江玉珠这娘们，揍人不讲武德，打人专打脸。那次没两日，冯清又被江怀庆揍一顿，他差点上不了早朝。我现在可不敢打江玉珠的主意，得缓一缓。”被按在地上摩擦的阴影尚在。冯清只负责出主意，并不想参与进去。万一被抓住，冯清也好为自己寻退路。不管有没有参与，只要画像的男子是他，冯清都免不了挨一顿打。赵兄，江家人何时讲过道理？冯清心里苦，他早就想报仇雪恨，奈何一直在被碾压的状态。赵这见忽悠不了冯清，问道：“冯状元可有高见？既然画春宫，就来个刺激点的。”这样册子一问世，震惊京城高门。那些书生表面道貌岸然。实则都要偷偷藏起观摩呢。冯清陷入到遐想中，不自觉地流出口水。得不到，冯清心痒难耐。从江玉珠揍他就可以看出来，体力很好。赵这对此没有兴趣，而是直言道：“你我二人未必成事，咱们可以去找贾世子。画春宫画师很重要。茂国公世子贾兴林府上养了几个春手画师，对这个路子熟。”提到贾兴林，冯清拍手叫好：“贾世子比我还倒霉，差点被江玉珠给坑死。”想必恨得牙根痒痒，二人一拍即合，连夜到茂国公府上探望贾兴林。此刻，贾兴林正躺在床上，口中哼哼唧唧。因为弄出假伤唬人，贾兴林莫名被冠上欺君之罪，被关押在牢里，接受各种酷刑的折磨。最后还是勋贵人家联名上书，请皇上看在茂国公亡故的份上，饶世子一命。贾兴林自打回府，屎尿失禁，全靠下人昼夜伺候。这其中遭的罪，几天几夜都说不完。听说冯清与赵这来探望，贾兴林兴趣缺缺道：“不见，在没有转好之前，他绝技不会抛头露面。这个时候来，莫不是看笑话的？”管事小声地道：“冯清父儿老奴，说与江家有关。”贾兴林顿时就来劲了，翻身爬起，结果牵扯到屁股上的伤口，惨叫几声后道：“去，快快有请！”隔着老远，冯清和赵这听到哀嚎，二人四目相对，不约而同地抽了抽嘴角。冯清琢磨，对比贾兴林，他还不算太惨。二人被请进贾兴林的寝房，房内熏香的味道很重。贾兴林也没法子，哪怕换洗的次数再勤快，仍旧免不了留有臭味。冯清一进门，差点被熏跑。他强忍着坐下，低头用袖口悄悄地掩住口鼻道：“贾世子，你这伤势很重啊。”贾兴林懒得废话：“冯清，你大半夜的上门，最好有要紧事，自然贾世子会感兴趣的。”冯清说出与赵这的计划，贾兴林抚掌叫绝：“你们纠结的也算问题。”既然是春宫，那就要生猛一些。江玉珠比男子还要风流，一个男子不够，少说也要十个八个伺候他。不生猛，不够劲爆。被贾兴林提醒后，赵这豁然开朗。贾兴林吩咐下人端茶，疑惑的看了赵这一眼。赵家和江家交好，怎地赵这对江玉珠如此愤恨？面对疑问，赵这晃动茶杯，随口扯谎，粉蝶被赵家除族的事，你们都听说了吧？江玉珠这人表面仗义，实则见不得人好，心太黑。赵这言语间。不提魏晋半个字，魏晋只说不甘心，不过是女子的小心思。程志是江玉珠，是照着心甘情愿的，何况他早就看江玉珠不顺眼了。大齐男尊女卑，江玉珠凭什么凌驾于男子之上？谢昭终究是可惜了。照着是读书人，敬佩谢昭的才学。贾兴林和冯清争抢，二人都有话说。冯清嘴皮子更利落，抢在前面道：“我亲眼看到谢昭与江玉珠逛松竹楼，夫妻俩在衣袖下勾着手指头。”正常的男子谁不在意被绿？除非谢昭有个癖好。冯清推断有理有据。那日江玉珠找了小关，我打听过，谢昭就在房内呢。什么夫妻俩貌合神离，根本不是。这二人玩在一处，估计口味都很重。
，什么锅配什么盖。冯清总结，贾心凌无比的认同。那日在玉书房，谢昭站出来，没少为江玉珠说话。江玉珠偷人，谢昭纵容，你们没觉得有问题吗？除了谢昭有被绿倾向，还有一个可能。贾心凌见多识广，最近躺在床上，整日研究八卦。冯清和赵浙对视一眼，还有别的可能。贾心凌哼了哼，得意地道：“这你们就不懂了吧？这个圈子不大。”只有一小部分人，但玩的都是高端局。冯清抓耳挠腮，急不可耐地道：“贾世子，你快说说，给咱们开开眼。”见胃口掉够了，贾心凌正才压低嗓音，略显神秘地道：“通过本世子的观察和总结，谢昭是江玉珠的奴隶，没跑了。”冯清与赵浙对视，齐齐无语：“你是说谢昭在家给江玉珠当下人？”冯清不相信，谢家是世家大族，族中不少叔伯兄弟入朝为官，谢昭更是天之骄子。相貌学识前无古人，这般男子给江玉珠做奴隶，那得多贱！玩的就是心跳，你们到底懂不懂？面对两个菜鸡，贾心凌懒得解释。所以说，真相往往掌握在少数人手中。府上的画师可以借给你们，但是成品图，本世子要一份。贾心凌无聊至极，想寻些刺激。他拿出贾家的珍藏，请冯清和赵着观摩。赵着还有点脸皮，看得面红耳赤，满脑子未尽的脸。一旁，冯清仿佛打开新世界的大门，直呼：“好家伙！”茂国公府富贵，特地在京郊别院里建了酒池肉林，有上百男子和女子可供选择，声势浩大。冯清上前崇拜地道：“贾世子，冯某要加入进去。”第四十五章有个秘密。冯清从不知道贾心凌玩出这么多花样，别提多崇拜了。等赵浙离开后，二人彻夜畅谈，当即引为知己。提到江家，二人凑在一处痛骂。冯清对贾心凌示好。说起朝中的消息，新皇早就看勋贵不顺眼了，所以才扶持江家，对江家人作威作福，睁一只眼闭一只眼。贾心凌闻言，露出一抹狠绝之色，道：“家父丧事，到现在还没查找出真凶。凶手一身黑衣进府，躲过国公府的护卫，想必身手不凡。那日受伤后，五城兵马司的人全程戒严，愣是没查出一点蛛丝马迹。到底是查不到，还是有意放过？”贾心凌趴在床上，陷入深思中。冯清突然想起，茂国公被刺杀那日。刚好是他与江玉珠在城外幽会，结果没占到便宜，还被打一顿送回。沿途有五城兵马司设卡，冯清看到领队徐谦气急败坏的搜查，好像有一些东西迅速在脑中闪过，然而闪得太快，冯清一时间抓不住。说到兴头上，贾心凌对冯清道：“你也是状元之才，凭什么总被用来与谢昭对比？”冯清面露苦涩道：“世子，您可说到我的心坎上，比就算了，每次都把我踩在脚下。”贾心凌认同，这样是不对的，根本就不用比。放眼整个大旗，有谁可与谢昭来比？冯清，贾世子不会说话，大可以少说点。见冯清沉默，贾心凌不忍失去这个盟友，于是鬼鬼祟祟的招呼冯清凑近。本世子有个秘密，可以告知于你。其实对付江家，贾心凌从很久之前便开始做了。大概一年以前，贾心凌到京城周边游历，他看上村里在河边洗衣的女子，那女子唇红齿白，生得好看。本世子当时冒火，把人按在地里墙了。那女子一直哭。惹得贾心凌心烦意乱，他刚准备自报家门，突然冒出一个馊主意。于是本世子告知那女子姓江，名怀庆，是京城江府二公子。贾心凌说完，为自己的聪明才智感到的得意。小地方的人连京城都没来过，没见过世面。贾心凌玩上瘾，吃住几个月，骗了诸多女子。冯清震惊半晌，才找到声音。原来如此，难怪这两日有村妇进京来认亲，说是江怀庆有儿子了。贾心凌笑得牵动伤口，发出杀猪的嚎叫声，有意思，太有意思了。反正只要他不出门，风头一过，背锅的还是江家人。等两日，春宫已经画好，还不等贾心凌招来冯清一起欣赏，春宫册子不翼而飞。谁干的？家贼难防。贾心凌很是愤怒，叫来府中所有下人。他被抬到院子中问话，下人们站着纷纷垂头，而贾心凌却趴在地上，很是滑稽。那是府中重要之物，若是传出去。传出去倒是没什么，反正本也是准备踏印后传播。问题茂国公府上不能作为源头。贾心凌急出冷汗，审问无果。东西是在他房内丢的，期间没有下人进来过。晚上后已经到了入夜时分，谢府书房内，一个黑衣人跪在地上，双手托着一本册子。主子，您说属下欠夫人一个人情，现下应该算还了。黑衣人说完，把册子向前托举。伤势稍微好转以后，他继续负责监视茂国公府上。因贾心凌瘫在床上，最近倒是没有太大的动静。冯清与赵浙一同探望贾心凌，他就多留了个心眼。得知这伙人打的算盘后，黑衣人把证物带回
，属下保证绝对没有偷看一眼。涉及到夫人的名节，如果被传出去，那将比几承运更加抬不起头来。谢昭强自定定神，打开扫了一眼，略显狼狈的和尚，看来贾兴林真是活腻味了。谢昭闭眼，半晌从唇边挤出来几个字：“茂国公府只是势力的一角，朝中必然有人牵头。”然而那人做的太过隐秘，任凭谢昭反复试探，对方没露出半点马脚。大鱼没上来。贾兴林还有些利用价值。二人正在书房里说话，沈芷兰带着丫鬟夏儿跑到门边，焦急地道：“表哥，你快去看看，谢轩有些反常。”自从做决定后，沈芷兰不再扭捏。平日谢昭不回府，二人不会碰见。若有碰见的机会，沈芷兰直接绕路走。他有打算搬出去，却被江玉珠阻止了。谢府里主子少，客房多，不多沈芷兰一人。再说留在府上更方便彼此有个照应。现在沈芷兰把江玉珠当成表嫂看待。时不时的还想撮合，谢昭听到响动，赶忙把春宫册子放在抽屉里。他打开门问道：“哪里反常？”沈芷兰抹了一把汗道：“让夏儿给你说，我得去给表嫂送信，这家里没表嫂怎么行？”谢昭，好在夏儿口齿伶俐，五公子正在温习，突然发觉腿上一痛，奴婢刚好去送点心，发觉五公子的腿上流出黑血。夏儿第一时间给谢管事送信，请郎中去查看。谢昭气息很冷，迈着大步去前院。江玉珠没碰到沈芷兰。谢昭前脚刚走，他进了书房。最近一段时日与谢昭和平共处，二人商议，只要谢昭不在，书房可供江玉珠使用。房内角落，谢昭的手下心在颤抖。主子急匆匆离开，只把册子放入抽屉，不会被夫人发觉吧？这要是引发误会，岂不是影响主子的名声？他想寻机会收回册子，怕什么来什么。江玉珠已经打开了抽屉，封面真好看，册子似乎被熏香。江玉珠很满意，等打开一看，他顿时傻住。仿佛窥破了天机，江玉珠只觉烫手，她惊慌的一把扔在地上。散落的图上有七个男子围在一个女子身侧，众人衣衫半敞，一看就在爱的交流。剧中那啥？而且七个男子是七个葫芦娃吗？中间的女子被画成蛇精一般的脸，因为太过清晰，江玉珠已经认出是自己。呆愣好半晌，江玉珠终于镇定下来，打扫案发现场。他就说谢昭怎么不仅女色，正常男子都不会如此，这是反人类的。这不，答案呼之欲出了。不是他说，这等癖好的人真不多啊。墙角处，黑衣人心中默默哀悼：“主子，属下只能帮您到这了。”第四十六章，您就惯着他吧。江玉珠刚收拾好现场，沈芷兰提着裙摆跑进来：“表嫂，你怎么在书房里？快和我去前院看看啊！”郎中还没到，谢昭已经去了。沈芷兰拉着江玉珠一路跑，边跑边说起经过。好在两个院子距离不远，即便如此。一路跑下来，江玉珠出了薄汗。房内，谢轩已经快要昏迷，嘴唇青紫，意识不清。谢昭正在对谢轩救治，神色极为专注。江玉珠给谢轩探了探脉搏，又观察谢轩腿上的伤口，道：“这是毒蛇咬伤。”谢昭回道：“是，此蛇有剧毒。”江玉珠看到谢昭的急救方法，有一定的认可。他上前拍了拍谢昭的肩膀，道：“老爷让一让，妾身来。”抢救室，江玉珠的主场，有谢昭在碍手碍脚。江玉珠按住谢轩的小腿，发觉里面有异物，他要了一把匕首火烤消毒，麻利的对伤口划了划刀。五弟的伤口里有东西，江玉珠取出，谢昭这才发觉是残存的蛇牙。挤压排出蛇毒后，江玉珠又要了布条，对谢轩进心端进行绑扎，及时阻止蛇毒扩散。等忙完这一切，郎中到府，江玉珠这才松口气。现下还没出正月，府中怎会有蛇？有反常，证明不是巧合。有人目的明确，要加害谢轩。谢轩一个读书人，对方多半为他谢家子的身份而来。谢昭问过郎中情况后，先对江玉珠道：“多谢夫人相帮，谢家为百年世家大族，树大根深。但是这些年族中已经有衰落的征兆，同辈中人只有谢昭和谢轩才学出众，考中进士做官几乎是板上钉钉的事。一旦谢轩科考，总会触及到某些人的利益，用如此隐秘的手段害人。”谢昭闭眼道：“不是贾世子，而是隐藏在深处那个人。”江玉珠懵了。他也知道有这个人。书中作者是用倒叙的手法，把幕后黑手当成伏笔。他还没看到那一张就穿了。现在作为谢昭的夫人，不得不与他共同面对。难道说松竹楼背后主家并不是茂国公府？江玉珠一点就透，懂了。黑手无处不在，保命要紧。这两日粉蝶要买下人，咱们给五弟挑选几个有些身手的小厮。江玉珠对谢轩很上心，只差临门一脚就能成为强有力的助理。这个时候谁算计谢轩？就是和他江玉珠过不去，想到谢昭的嗜好，江玉珠都不好意思挑破，有心拿走册子，又担心谢昭再画一本。
这玩意只要流出，必定要射死的呀！对于江玉珠的想法，谢昭浑然不知。后宅之事，夫人做主。到夜里，谢轩终于恢复神智，郎中得以喘息。郎中对谢昭道：“谢大人，此蛇毒有些凶险，宣公子还要喝老朽开的清毒汤，至少月余才可转危为安。这里无外人在，郎中直言便是。”谢昭做了个请的手势，亲自为郎中倒水。郎中捋了捋胡子道：“这蛇毒进入血里，损伤心脉。老朽查后。”发现是这几根绑带救了宣公子。别看绑带不起眼，却帮助谢轩护住心脉，使得毒素减缓。可见帮忙的人是个高手。谢昭眉眼深沉地道：“是我家夫人。”郎中听到江玉珠的名讳，比谢轩中毒还要惊讶。他眼神闪烁，支支吾吾道：“这这，谁不知道江玉珠是个草包啊？”谢轩微微颔首道：“我家夫人不喜虚名。”郎中无语，明白谢昭的意思后，保证道：“谢大人放心，老朽定然不会外传。”以后谁传江玉珠的坏话，他是一个字都不会相信的。今日到谢府走一遭，窥破了隐秘。郎中露出羡慕的神色，道：“谢大人好福气。”谢昭名声在外，不需要再有人锦上添花了。于是夫妻俩商议好，江玉珠走恶妇路线，要的就是强烈的反差感。这是情趣，夫妻俩换着花样玩。老郎中脑补逐渐离谱，谢昭却不解释，反而谦虚道：“哪里哪里。”不远处的谢管事要哭了，他要不要禀报一下夫人最近的花销？等郎中一走，谢管事赶紧挤上前告状：“老爷，您管管夫人，前段和老奴要了三千两，几日就花完了。有如此挥金如土的夫人，谢府很快就得卖房卖地。”谢昭顿住脚步问道：“府上没有银子了？”“没银子，可以从他的私库出。”谢昭对生意并不是很感兴趣，开了几家铺子，又刚好都是日进斗金，不是没银子，而是夫人这种花钱的势头。谢管事卖力的解释，希望自家老爷能听明白。谢昭微微蹙眉道：“谢管事。”府上既然有银子，夫人花点怎么了？又不是没钱，银子生不带来，死不带去，该花就花，不犹豫。银子不够，就把铺子进账都给夫人，反正她花在自己和亲人身上，没便宜别人。谢昭说完，脚步匆匆的走了，留下谢管事无语望天。他明明是来告状的，怎么还给夫人争取更多的银子？谢管事跺跺脚道：“老爷，您就惯着他吧。再说了，啥叫钱没花在外人身上？谢家和江家是姻亲不假。”理论不算一家人。梁安从谢管事身边掠过，提点道：“谢管事，你操哪门子的心？夫人又没花你的钱。而且，梁安还强调道，夫人对五公子有救命之恩，都没要求回报。你这么小气，格局小了。”谢管事，一个两个的，都疯了。呜呜。谢昭回到书房，敏锐的察觉到春宫册子被人动过，忙问躲在角落的手下：“有人来过？”黑衣人哭笑不得，实话实说道：“是夫人，夫人看到了。”谢昭并不意外。他揉揉额角，坐在椅子上，琢磨如何对江玉珠解释。房内寂静，谢昭停顿片刻，问道：“夫人怎么说？看来这个误会不可避免。”黑衣人囧了囧：“夫人怀疑你有特殊嗜好，还念叨说人无完人，并且……”谢昭眸色深沉，一向镇定的他难得多了抹无奈之色，追问道：“并且什么？”夫人嫌弃刻画的不够细致，脸太窄，像蛇精。黑衣人一股脑的拳术倒出去。第四十七章：有谁规定答应就得照做。对于可能被误会，谢昭很快就放下了。他神色一凛，用小镊子夹起从谢轩腿上伤口拔出来的毒牙——金环蛇。金环蛇长在南漳之地，京城先有，如所见那般，有人故意对谢轩下手。黑手隐藏在暗处，一直洞察府上一举一动。谢昭思虑良久，对手下道：“你去安排几个身手好的人进府。”手下应是问道：“主子，您前脚刚整治了贾三等人，后脚五公子就被毒蛇咬伤。”是不是过于巧合了？在此之前，一切风平浪静。谢轩从江南上京的路上也没有出现意外。谢昭抿唇，黑眸幽深地道：“那人是想给谢家一个教训，或者说，是警告。如果谢昭继续查下去，还会有无辜的人被牵扯。那咱们……”手下很为难，认为还是暂时不要轻举妄动的好。谢昭不以为意，冷声道：“兵来将挡，水来土掩，咱们不会一直受制于人，而是化被动为主动。”暗处的黑手伸出来。己方趁此机会剁掉他的手指头，慢慢来，不急。谢昭闭眼假寐，一刻钟后，他眼神分外清明。片刻后，谢昭站起身，找到铜盆，毫不留恋的烧毁春宫册子。看到化为灰烬，他看一眼天色，告知梁安出门。梁安都已经准备睡下，一咕噜爬起来问道：“老爷，内城都已经消静了，您去哪里？”谢昭没有言语，而是道：“去了你就知道了。”主仆二人策马离开内城，直奔昌平坊。脂粉味道浓郁，梁安很快察觉到不对劲，他神色警惕地道
：“老爷，小的是个纯洁的人，坚决不逛花柳之地。”谢昭淡淡的睨了梁安一眼，指着周围一处漆黑的胡同道：“去把冯清叫来。”梁安更疑惑了：冯清可是与他家夫人私会的男主，难道老爷醋意大发，想要将冯清堵在小胡同揍一顿？只不过流言蜚语传了粤语，这反应太慢了吧？梁安听从吩咐，进入花楼寻人。刚进门，梁安就被只穿着镂空肚兜的花娘缠住：“小公子。”是来找乐子的吗？梁安吓得蹲在地上，用手捂脸道：“找人！”这些花娘做派太过大胆，梁安根本不敢再看。一番曲折之下，终于找到喝得迷迷糊糊的冯清。听说谢昭来找人，冯清惊讶的嘴巴都合不拢。怎么，向来云淡风轻、不食人间烟火的谢大人有求于人了？冯清自从找贾心灵取经后，深谙此道。冯清拎着酒壶，晃晃悠悠的来到胡同，伸手不见五指。谢昭，冯清只感觉面前黑影一闪。而后鼻子一酸，他捂住窜血的鼻孔，嚎叫一嗓子。谢昭出拳后，用帕子擦了擦手，一脸嫌弃，仿佛碰到脏东西。这下冯清酒醒了大半。谢昭公然殴打朝中命官，你是要造反不成？冯清猜测谢昭的来意，阴阳怪气道：“是江玉珠看上小爷，我主动相邀。谢大人这是秋后算账。”黑暗中，谢昭眼神微眯，轻嗤一声道：“我家夫人看中你是个好用的沙包，不但是出气的沙包，还是好用的挡箭牌。”若没有冯清，当晚不会如此顺利的把受伤手下护送回谢府。冯清怪叫一声：“那你找来作甚？”妈的，夫妻俩没一个正常人。冯清好不容易躲过江家那群蚂蟥，谢昭又冒出来了。不是说谢昭从不管事？江玉珠的护花使者轮番上阵，冯清有些吃不消。美人有的是，如果因为沾花惹草惹麻烦，耽误他快活。春宫，谢昭言简意赅的吐出二字，冯清心头一颤。听贾世子说，春宫册子丢失，难道被人送到谢昭手中？冯清赶紧为自己辩驳道：“与小爷我无关，是赵志想的馊主意。他与江家人有仇怨。”贾世子府上出的画师，冯清不打自招，出卖盟友的速度一流。事关重大，要是闹出去，冯清可以预见后果，后半辈子都得被江家人追着打。谢昭，只要你答应不告知江家人，我可以拿贾世子的秘密作为交换。眼看谢昭的拳头再次落下，冯清试图讲条件。茂国公府上的酒池肉林不算什么，贾心灵在外败坏江怀庆的名声才是关键。你说，谢昭答应道。冯清心里一松，用袖子胡乱抹一把汗。贾心灵玩弄穷苦人家的女子，自称是江家二公子江怀庆。再多的，贾心灵没说，冯清也不知晓。被贾心灵强过的女子，不忍受辱，跳河身亡。她身上背了人命官司。当然了，对方是穷苦人家，民不与官斗，黑锅扣在江怀庆头上。原来如此。谢昭唇角微抿，透露与平日里清冷不同的阴郁。离开胡同，梁安小跑跟上来道：“老爷，您真的要为冯清隐瞒？”谢昭定定地看了梁安一眼，派人连夜给江家送信。梁安身子一震，可是您不是答应冯清了？谢昭面色不变，言语很轻：“有谁规定答应就得照做。”梁安被堵得没话说，心里琢磨：自家老爷果然腹黑，也是对待冯清那样的小人，必须以其人之道还治其人之身。第四十八章。误会似乎多了点。夜里很热闹，冯清刚离开花楼，被一顿暴揍，哭爹喊娘。贾心灵躲在茂国公府上，被带人闯入的江怀庆揍得只剩下一口气。赵志得到消息，以为事情败露，瑟瑟发抖。好不容易挺到天亮，赵志还没等离开院子，就被江怀达带人堵门。赵府鸡飞狗跳，气得赵老太太又要进宫告状。这世道没有王法了吗？江家人敢闯入赵府闹事，是要抄家不成？赵老太太刚想出门。小厮抬着躺在门板上的赵着阻拦。此事江家有理，之所以没闹到皇上那去，主要是为江玉珠的名声考虑。现下赵家理亏，只得继续吃个哑巴亏。京城正月里格外热闹，几家高门打得难舍难分。江怀庆得知败坏他名声的是贾心灵后，把伤痕累累的贾心灵带出京城，去周边的县里指认。贾心灵做过恶事，必须挨家挨户澄清，弥补损失。江玉珠得知后非常支持，对几个丫鬟道：“我二哥是最有担当的男子。”想到闹出的误会，江玉珠跑到书房里翻找，春宫不翼而飞。谢管事站在门口，抽了抽眼角，道：“夫人，老爷托老奴带话，说是您找的东西，他已经烧毁。”谢昭李府之前吩咐过，谢管事一忙望在脑后。江玉珠挑眉，而后笑道：“那就好，以谢昭的人品，应该不至于私藏吧？”江玉珠不再纠结，而是把注意力放在新铺子上。如他所想，卖生发液的铺子好评如潮，每日赚钱放入腰包。江玉珠做梦都在数银子，有钱有闲。江玉珠在别院待客，邀请小团体的乔莹和于娇娇一起来品茶划船。乔莹带来一个最新消息：玉珠，农历三月三
，皇上带领文武百官在皇家猎场春猎，听说要带家眷前往，江府和谢府定在受邀之列。乔英的夫君在太仆寺管理马匹，消息保真。于娇娇一听，笑道：“那咱们得率先准备骑马装，备上几套，把其余人家的夫人比下去。”说完，于娇娇看到赵粉蝶兴致缺缺，察觉到自己说错了话。赵粉蝶却道：“你们聊，不必在意我。”说完，赵粉蝶自嘲的勾唇。他既然被除族，根本没想过往圈子里挤。现在保住嫁妆，又不用看丑男人脸色，日子不要太快活。我若说自己过得极好，你们怕是不相信，以为我强颜欢笑吧？赵粉蝶简直想要大笑三声，他从没这般畅快过。京城四美闲聊，红礼过来回禀道：“夫人，永昌伯府上的大公子想要见您一面。”江玉珠努力回想，完全不记得这号人，他只知道永昌伯是勋贵圈子里的谢昭一直想要除掉的对象。二人没有交集。对方找他，难道是来报复的？江玉珠压下心中的狐疑，对红礼道：“把人请进来。”这位永昌伯府上的大公子没头没脑，找到江家别院，怎么看都有蹊跷。片刻后，一位穿着祥云纹战蓝衣衫的男子跟在红礼身后，面上极为恭敬。江玉珠看到人有些印象，此人正是假心灵的狗腿子之一，似乎姓韩。韩真见过谢夫人。韩真的姿态很低，行礼道：“永昌伯虽然是勋贵之一，却已经走向衰退，富不过三代。”韩家的子嗣不成器，从侯爵一路降下来到永昌伯，已经是末路。若永昌伯一死，韩真就是白身。也因此，韩家勉强挤在勋贵中，却也被勋贵排挤。江玉珠抬抬手，吩咐红礼上茶，问道：“韩大公子此番前来？”是。韩真不犹豫，深鞠一躬，道：“在下惭愧，是为投奔夫人而来。”韩真的不高，长相平平，一双眼睛却无比的亮，冒着金光。面对江玉珠，韩真有所收敛。为何？江玉珠有些诧异，他最近是有多招几个耳目的想法。京城里三教九流的消息到他这里经常滞后，再加上树敌多，总要防备一些。韩真露出一抹苦笑，道：“谢夫人，您应该得知永昌伯府的现状，爹爹不成器，府上早已没有当年的荣光，靠变卖家业维持表面的光鲜。勋贵人家抱团，永昌伯府可有可无。即便如此，韩家还要咬牙打肿脸充胖子。”韩真原本是假心灵忠实的狗腿子之一。就在上次御书房真假伤痕一事后，他回去思量很久，考虑再三，韩真决定投靠江玉珠。谢夫人不是韩某背叛勋贵，而是人往高处走，总要择一民主。就算要当狗，韩真也不想当只会咬人的狗。跟着江玉珠就好多了。江家和谢家的势力自是不必说，关键是江玉珠护短。江玉珠为了谢轩、郑面刚，最后不惜闹到皇上呢。此事使得韩真非常震撼。他私下里也有几个至交好友，都和他的状况差不多。几人商议后。态度一致，江玉珠思量片刻，颇为玩味地道：“为何选择来投奔本夫人？有此等想法，投奔江家兄弟和谢昭都是不错的选择。尤其是谢昭，早就想瓦解勋贵人家内部了。”韩真的理由很充分，笃定道：“谢夫人，您不简单。”为府寿宴，韩真虽不在受邀之列，却也听说了小道消息。如秦雪死亡真相，全靠江玉珠点拨。接下来，江玉珠护谢轩，揭穿假心灵伪造伤痕。种种迹象证明他不是传闻中的草包，那为何会有这样的名声？韩真思考很久，认为是江玉珠故意放出来的烟雾弹，以此迷惑众人，他才是幕后隐藏的大佬。投奔江家兄弟和谢昭有什么用？江玉珠才是掌握话语权的人，只要投奔江玉珠，等于与江家兄弟谢昭平级。江玉珠囧了囧，不知道如何解释，似乎误会太多了点。小弟主动送上门，收不收？第四十九章，今日就是你的死期。江玉珠认真思量。问道：“所以，韩大公子所求什么？”韩真不隐瞒，以眼下的形势，韩家注定保不住勋贵的地位，在下求知韩家不倒。江玉珠仔细思量，他是缺少消息灵通的手下，韩真的确是好人选。不过，到底是假心灵的人，用起来很可能不凑手。韩真知晓江玉珠不会马上决定，失礼道：“谢夫人，在下是深思熟虑的决定，将会在接下来拿出诚意。”韩真保证自己有利用价值，他希望付出可以得到回报。江玉珠笑着附和道。那是自然。从那日开始，韩真没有再出现过，偶尔托丫鬟来送消息，多与勋贵人家的动向有关。是否收下这个小弟？江玉珠等着看韩真的表现，依然没有松口。他最近安于享乐。原来有钱人的日子这么的美妙，每日花钱到手软，数钱到手抽筋。谢昭忙于政务，起早贪黑，极为勤勉，而他则享受高门贵妇的日子。梅小倩，眉爱眼的人，打牌、沐浴、按摩、香薰，江玉珠时间都留给自己，从头到脚打理的都很精致。玉坛郡主来了两次后，赖在江家的别院不走了。江玉珠，本郡主在北地上阵杀敌，寒冬腊月喝一口水都困难。
啃的是冻成冰坨的硬饼子。你在京城吃吃喝喝，夜夜笙歌，你有没有良心？江玉珠丝毫不共情，闻言也不生气。那是郡主文韬武略，能者多劳吗？所以做草包有什么不好？除了名声不好听，该享受的半点不耽误。玉坛郡主若有所思，还是你豁达。如本郡主，如谢大人，身带枷锁，反而把自己捐在牢笼中。天下兴亡，匹夫有责，这是毒害人的话。江玉珠忙反驳道：“郡主。”作为后宅女子，我对您由衷的钦佩。您在北地保家卫国，京城才可繁华安稳。被吹捧了几句，玉坛郡主内心极为满足。她别扭地道：“算你识相。”停顿半晌，想到最近眼前少了个人，玉坛郡主不着痕迹地打探：“听说你二哥带贾心灵去了群马县，有一段日子了，怎的还没消息？”江玉珠慵懒地转头：“怎么郡主想我二哥了？”江怀庆的消息有韩真派人来报，江玉珠尽在掌握。前几日。江怀庆找到被贾心灵逼死女子的家人，提着贾心灵磕头谢罪。不仅如此，还拿出几百两银子给那户人家当做抚恤金。算算时日，距离春猎没两日，江怀庆应该已经往回赶了。玉坛郡主瞬间红了脸，道：“本郡主想他做什么？奇怪了，江怀庆分明是个大纨绔，每日就知道招惹是非，屡次来挑战他的权威。可玉坛郡主并不反感，甚至有些期盼他出现。难道是对江玉珠爱屋及乌了？完了！”这一家子都有毒！玉坛郡主慌慌张张站起身，脚步匆匆，临走前还傲娇地道：“江玉珠，咱们春猎见真章。”春猎前一晚，谢昭终于抽时间回府。府上众人难得凑在一处用晚膳，以往谢轩都是先关心三哥谢昭的身子，这次不同，谢轩很是怨念地道：“三哥，你住在衙门月余，终于舍得回来了。难怪谢家族人总嫌弃三嫂没有诞下香火，都怪三哥。”谢轩已经写下告状的书信回江南，为江玉珠辩驳。谢轩话音刚落，沈芷兰立刻为江玉珠鸣不平。虽说与他前世经历的有误差，但是表哥的人设没有变，还是位政务顾不上儿女情长之人。幸好沈芷兰及时止损，哪怕摊上谪仙一般的男子，守活寡谁愿意？说到底，只有表嫂江玉珠不嫌弃。表嫂为这个家付出太多。谢昭刚拿起碗筷，被谢轩和沈芷兰轮番攻击。最近衙门案子多，谢昭每日早朝上衙，日子极为枯燥，沉浸其中。等反应过来，已经过了好一段时日。谢昭有心解释两句，发觉自己的借口站不住脚。他的确对家人有亏欠。老爷公事繁忙，多注意身子。江玉珠敷衍几句，他能说自己不希望谢昭回府吗？晚膳很尴尬的结束，沈芷兰带着夏儿去找江玉珠。上辈子沈芷兰记得很多事，其中对春猎印象深刻。他给江玉珠求了个平安符，道：“表嫂，我最近算了一卦，卦象不妙。因重生后有先知功能，为掩饰沈芷兰，每次都以算卦来解释。”几乎次次灵验，江玉珠也曾经探究过，以为沈芷兰与自己一般是穿书者，屡次试探后发觉不尽然。表嫂，春猎可能会有意外，你跟在表哥身边安全些。沈芷兰记得当日出现了刺客，那伙人来势凶猛，太后被刺伤，皇上勃然大怒。沈芷兰作为谢府表小姐，没资格参加春猎，只得提醒。多谢表妹。江玉珠深以为然，她先是派红礼给娘家送信，决定称病不出席，毕竟沈芷兰是有点玄学在身上的。还不等有动作，太后下了一旨，指定江玉珠半价。好不容易熬到农历三月三，江玉珠极为不情愿地与谢昭前往皇家猎场，在崎岖小路上突然闪现一群提刀的黑衣人。对此，得到提醒的江玉珠已经见怪不怪，她心累地对身侧的谢昭道：“老爷，你的仇家来了。”下一秒，只听为首的黑衣人冷笑：“江玉珠，今日就是你的死期。”第五十章，有嘴。江玉珠心一沉，握着缰绳的指节隐隐发白。内心有些许恐慌，满脑子问号：找他的，他何德何能吸引这些杀神？而且这一队人出现的地点正好在通往皇家猎场的路上，更像是预谋好的。因为谢昭有事耽搁，比原定晚了一个时辰。你们，你们是谁？江玉珠花容失色，估量对方的底牌。如果只是山匪，还比较好对付。为首的黑衣人桀桀一笑，道：“来杀你的人，怎么现在知道怕了？你恶事做绝，今日便是你的死期。”黑衣人眼中带着强烈的恨意，声音不由自主的压低，似乎怕被认出。这下江玉珠更疑惑了：“你是不是找错人了？”原主虽然不是啥好人，却也算不上恶事做绝。江家人主要走的是贪腐和拜金路线，偶尔欺负欺负人。江玉珠回想原主做的那些事，最多言语嘲讽几句，得心理素质多差的人才会想不开。至于平头百姓，他是没欺负过的。黑衣人一股邪火冒出来，怒道：“难道你不是江玉珠？”江玉珠抬了抬眼皮，镇定地道：“不是，不是个屁！你化成灰，老子都认识你。”黑衣人眼睛猩红，泛着血丝。随后
他拉下面罩，露出一张略显稚气的脸。罢了，一人做事一人当。送你上路之前，老子就让你做个清楚明白的鬼，省得你到地下见阎王狡辩，阎王再被你的巧舌如簧蒙骗了。江玉珠已经确定，来人有些手段，却构不成大威胁。夫妻本是同林鸟，大难临头谢招没飞，这一波稳了。江玉珠对一旁蹙眉的谢招道：“妾身仔细回想，的确不认得眼前的小公子。”被江玉珠三言两语的激将法，黑衣人沉不住气，差点自报家门。老子不小了，已经十九。谢昭安抚的看了江玉珠一眼，冷淡的对黑衣人道：“你是翰林院张边修之子张仲。”谢昭在考中状元后，曾在翰林院任职一年。大概在三年多以前，张翰林的女儿在参加赏花会的时候，突然想不开，自缢而亡了。而后没多久，张边修心灰意冷辞官，连带着张家人搬出京城，不知去向。张仲咬唇，眸色极为复杂。他伤感地道：“没错，死的便是佳姐。当年她不到十六。”父亲官职低微，张家人受到委屈，打落牙齿往肚子里咽。这三年多，张仲弃文从武，他活着唯一的目的是为复仇。今日皇家春猎被张仲抓住江玉珠落单的好机会，谁想到江玉珠睁着眼睛说瞎话，还能更无耻一点吗？难怪江家人声名狼藉。若是敢做敢当，张仲还高看他一眼。就是重提，江玉珠一时半刻反应不过来，他继承原主全部记忆在脑中搜索，不记得逼迫人自缢之事。张公子，你说。是我逼死了林姐，有证据吗？对比原主江玉珠的好处是有嘴，她没做过的事死都不会承认。说来也是江家人奇怪，不在意流言蜚语，因而被扣上不少黑锅。江玉珠人妈了，张仲并不意外。怎么，你还想抵赖不成？我没什么可抵赖的，就事论事。你说令姐是自缢而亡，仵作验尸确认，又不是我杀人后伪装成自缢，这也能算在我头上？先不说我没欺负过令姐，就算欺负她，她想不开而死。难道张家就没一点责任？首先，丫鬟肯定不够尽责；再者，家庭教育有问题，遇见屁大点小事想不开。人生没有过不去的关卡，咬牙硬挺总比轻易结束性命更有价值。三年多以前，江福禄已经是吏部尚书，江玉珠的狐朋狗友皆为高门贵女，他与魏晋不和，张翰林不过是正妻品，张小姐与江玉珠并不在一个圈子。京城高门泾渭分明，江玉珠分析得出，张仲怕是受到小人挑唆，扫射错人了。事实虽然有些残酷，却颇为有道理。谢昭压制住眼中的波动，对张仲道：“张公子，人死不能复生，请节哀。念在过往张大人对本官的照顾，本官给你一次机会，勿触碰律法。”最近一段时日，谢昭开始逐渐了解江玉珠。他虽然凭借自己的喜好行事，却是个作恶也要光明磊落的人。谢大人，您，张仲眼里有些许松动。他虽然恨江玉珠，却分外敬佩谢昭。今日之所以堵截在此处，事先没有得到谢昭同行的消息。江玉珠本还气恼，抓住关键问道：“你是说有人给你送消息？”张仲抽了抽面皮道：“以你的名声，仇家多了去了，这有什么奇怪的？张家搬出京城，这几年一直有收到京城的消息。”张仲以为是爹爹做官清廉，因而有人暗中帮忙。难道不是这样的？仔细回想后，疑窦丛生。江玉珠翻了个白眼道：“你也不算太笨，是啊，记恨姑奶奶的人多，你算老几？”突然冲出来喊打喊杀。使得他受到惊吓，反正此事不能这么算了。谢昭敢为张仲求情，江玉珠绝不放过。被攻击，张仲毫不退让，愤恨地道：“因你的名声连累了高洁的谢大人，你不愧疚。若不是看在谢大人的面子，红秀和红景追上，江玉珠更有底气。”他抱着胳膊凉凉地道：“看他面子，我可谢谢了。国有国法，家有家规，这年头随便出门行凶都可以被原谅了。欺负人与行凶害命是两个概念。”谢昭柔柔发疼的额角，难得解释一句道：“夫人，魏夫氏察觉到此事有蹊跷，一而劝和，并不是徇私枉法放过张仲。作为金兆尹，谢昭有敏锐的判断力。今日张仲出现的时间地点，像是被事先设计过。临出行之前，谢昭突然被公事缠住。以往遇见此等情况，江玉珠肯定带下人先来了，而不是选择等他。江玉珠逐渐冷静下来，认为谢昭说的在理。他是受到神指兰点拨，所以决定为自己找个靠山。”没靠山，找个肉盾也行啊！张仲不傻，突然放下手中的刀，陷入深思。这些年，他爹娘在失去爱女的悲痛中不可自拔，日子浑浑噩噩。张仲把报仇当成唯一，一步一个脚印挺过来。如果找错了仇人，真正的凶手岂不是逍遥法外？张仲抱拳道：“谢大人，在下求您查出一个真相。等水落石出那日，在下愿意去金兆尹衙门投案。”说完，一对黑衣人迅速撤离，来去匆匆。老爷。咱们去参加春猎吧，正事要紧。眼见张仲等人离开
。江玉珠没有追赶的意思，他察觉到背后的水很深，有一双不知名的黑手在暗中布子，控制棋盘。对方的势力无孔不入，这个时候团结显得尤为重要。一旦内讧，就是中了暗中人的计策。夫人豁达，谢昭心中感叹，对江玉珠刮目相看。江玉珠，道理浅显易懂。他又不是只知道嚣张没脑子的人，难道看起来很傻？第五十一章赌资。二人耽搁片刻，到达皇家猎场之时，皇上太后携文武百官已经到场。谢昭被萧射喊去，江玉珠则是来到太后身侧。太后和蔼地问道：“玉珠怎么来晚了？不过是小事，太后没有问罪的意思。”江玉珠察言观色，恭敬地回道：“臣父与夫君一同前来，路上耽搁了，请太后恕罪。”太后心情不错，笑道。你这丫头还是我看着长大的，哪里有罪？闲聊几句后，由礼部官员主持，魏文五百官及其家眷分配可以休息的帐篷。大帐篷建在一片草原上，类似于蒙古包的形状，中间为皇家，靠近皇家的帐篷为一品大圆，而后以此类推。刚到猎场，太后需要休息，随行众人则是各自进入到帐篷中，熟悉的人家彼此走动，凑在一处说话。江玉珠先是与娘和大嫂打招呼，嘱咐几句。而后去找乔莹和于娇娇，三人凑在一处。江玉珠问道：“你们可记得三年多以前赏花会自意的张翰林家的小姐？”乔莹很快想起来：“玉珠，你是说张婉仪？”于娇娇也有些印象，迟疑片刻后点点头问道：“玉珠，你怎么想起她来了？”印象里，张家小姐唯唯诺诺，声音比蚊子还小。于娇娇一向张扬，不喜欢小家子气的，与张婉仪没有来往。乔莹点点头，她这人奇奇怪怪，脑子可能不太灵光。江玉珠发觉乔莹话中有话，皱眉深思道：“你仔细想想，他在自缢之前可曾有什么奇怪的地方？”玉珠提他不晦气吗？乔莹不情不愿，然后细细回想，拍了下头道：“那日他来找过我，说是有话对你说。”江福禄是吏部尚书，有水衙门，每次聚会都有各家小姐往上凑。乔莹曾经做过引荐，不过江玉珠懒得管事，乔莹担心引发反感，就没有继续做说客。再加上翰林虽然清贵。职位却低微，乔英并未理会张婉仪的请求。那日傍晚，在落日的余晖中，张婉仪被发现自缢在一片桃林中。那京城有没有流言传出来？乔英和于娇娇所说与江玉珠的回忆对上了。而张婉仪在死之前找过乔英，江玉珠不知情。于娇娇摇头道：“没有什么消息吧？好像张翰林为此辞官了。”张婉仪没有多少存在感，无人在意。江玉珠又问道：“那她有好姐妹吗？”好姐妹。乔英摇摇头，从没关注过这个的，需要打听。江玉珠附耳乔英几句：“你让丫鬟帮忙打听，就是闲聊，偶尔提一嘴，千万不要刻意，越多越好。”乔英虽然奇怪，却也知道江玉珠定然有事，没深入的打听。眼见玉坛郡主来了，乔英和于娇娇抖了抖，二人找个借口火速离开。上次被打，玉坛郡主提着厚礼去道歉，可他们还是有阴影。赵粉蝶不在，你四美小团体三缺一了。玉坛郡主拎着鞭子。很是张扬，仔细一看，他张扬的小脸上还带几分期盼之色。江玉珠懒得探究，慵懒一笑，道：“怎么，郡主是想加入凑成新四美？你胡说什么？”玉坛郡主觉得自己一定是疯了，刚与魏晋一同品茶，玉坛郡主暗中观察魏晋每一个动作，明明是规矩有理的大家闺秀，却被他定义为做作。只做不到一刻钟，玉坛郡主跑来找江玉珠，江玉珠蹲下身，用匕首挖着荠菜，农历三月三。荠菜当灵丹，不如郡主来帮忙。晚上吃荠菜饺子。玉坛郡主听话的蹲下，等挖上后，震惊自己的行为，闭眼半晌，他突然道：“江玉珠，你是不是狐狸精变的，会蛊惑人心的法术？”江玉珠慌忙地道：“这都被郡主察觉到了，难道我的尾巴露出来了？”说完，江玉珠做了个找尾巴的动作。玉坛郡主哈哈大笑。玉坛郡主睨了江玉珠一眼：“你看起来心情一般，颇为苦闷，是不是来的路上与谢大人吵架了？”江玉珠顿了顿，抬眼问道：“我若说我被黑衣人追杀，你信不信？”玉坛郡主毫不犹豫地道：“信，当然信。你仇家那么多，有你多。”江玉珠挑眉，二人有一搭没一搭的拌嘴。玉坛郡主仔细一想，轻松地笑道：“也对。”这一刻，江玉珠产生强烈的共鸣。这世间本就没有所谓的是非公理在，每个人的角度和立场不同。公说公有理，婆说婆有理，哪怕是大善人。也不会被所有人喜欢，无愧于心就好。人哪能不作恶？江玉珠淡笑，她可以同情张仲失去姐姐，但得罪他，该下手一样下手。好在谢昭并不是那种不分青红皂白的好老人，否则有的磨。
。玉坛郡主颇为认同，本郡主上阵杀敌，手上的人命不计其数，对敌国而言是大恶人。二人闲聊后，玉坛郡主意外地发觉江玉珠通透豁达，话就多了。得知江玉珠的苦恼，玉坛郡主笑道：“你以前怎么想的？长一张嘴不晓得解释，莫名招来多少黑。世间还是没脑子的人更多，人云亦云，很容易被带节奏。现在可好，留下无尽的隐患。”隐患犹如带脓血的疮，只有挤出来才会长好。玉坛郡主几乎可以预见，很长一段时间江玉珠都得来收拾烂摊子。是啊，江玉珠神色恹恹，欲加之罪，何患无辞？只有把黑手挖出来，才能真正的灭绝根源。江玉珠懒得说，但是心里门清，害他的人里，魏晋绝对占有名头。玉坛郡主信了几分，又不愿意打破长久以来对魏晋建立的那点好感，便道：“你放心，这次本郡主派人帮你盯着他，郡主。”不如咱们打赌如何？皇家猎场辽阔，地势起伏，万一发生点意外，最好糊弄了。魏晋这人做事滴水不漏，很喜欢教唆那些没脑子的蠢货出头。这次江玉珠准备请君入瓮，伙同玉坛郡主把魏晋抓个正着。玉坛郡主答应的痛快。好，既然是打赌，那就说一说赌资。若本郡主赢了，那就把江怀庆送过来陪本郡主练武一个月，如何？第五十二章，这套路玩的溜，不行。江玉珠拒绝的干脆，毫不犹豫。玉坛郡主愣过后笑起来：“怎么说？”江玉珠回道：“我从不用亲人做赌资，就算我二哥同意，我这关也过不去。尽管江玉珠有把握自己不会输，她也不想把江怀庆拖下水。”好，玉坛郡主当即改口：“那若本郡主赢了，你陪本郡主半个月，如何？”江家人有毒，玉坛郡主想看自己中毒多深。江玉珠打了个呵欠，懒洋洋地道：“先说好，我不卖身。”玉坛郡主。他果然又高估了江玉珠，二人很快讲好条件。江玉珠看上玉坛郡主养的一匹北地烈马疾风，疾风血统纯正，略通人性。看到江玉珠过来，他骄傲的仰起头，对江玉珠手中的苏糖视而不见，甚至不屑的打了个响鼻。这点小恩小惠就想把他收买。江玉珠抬手想要摸一摸马背，疾风当即扬起前蹄警告：“好，有骨气。”越是这般，江玉珠越有征服欲。一刻钟后。玉坛郡主已经挖好一筐的野菜，江玉珠挑挑拣拣，找到最嫩的部位，统一整合。他刚起身，玉坛郡主吹了个口哨，原本还在吃草的两匹马听到动静，快速躲到山林中。江玉珠警觉地环视一周，看到一个鬼鬼祟祟的丫鬟，似乎在等人。玉坛郡主指着丫鬟道：“魏晋的心腹书香。”江玉珠与玉坛郡主对视，有默契地寻了个隐蔽位置躲起来。约莫半炷香的时辰，照着的小厮重阳出现。重阳看到书香，向书香身后张望道：“你家小姐呢？”他家公子派人去魏府送消息，提前说好见魏景。现下魏小姐未到，派丫鬟来打发他。书香面上不耐，催促道：“这里是皇家猎场，人多眼杂，万一被人撞见怎么办？”他家小姐名声很好，万万不可被破坏清白。重阳错愕后冷笑道：“说得好听，难道我家公子不是被魏小姐怂恿的？”照着被打后卧床，口中念叨魏晋。魏晋一点不愧疚。没有上门探望，或许有苦衷，连个探望的丫鬟都没派来过，是否太过无情？我家公子做法的确有些偏激，却是为讨魏小姐的欢心。现下照这被江家人记恨，处境艰难。重阳没有别的念想，看在他家公子对魏晋痴心一片的份上，魏晋总要有所表示吧。书香露出奇怪之色，重阳，你家公子手段烟杂，为何要记在我家小姐头上？我家小姐只说不甘心，嫌恶江玉珠，其余什么都没说吧？照这做的恶心事，又不是魏晋指使。全是照着一人想法，你家公子心术不正，不是良配。书香说完，扭身往回走。他家小姐身边需要人伺候。重阳愣愣地站在原地，不敢置信，随后满脸苦涩。他家公子糊涂啊，看上了个什么玩意？魏晋表面心善，为人考量，真面目如此不堪。更可气的是，京城里大多数人蒙在鼓里，被魏晋蛊惑。尤其是照着晕了头，事后被无情践踏，不过是一块垫脚石而已。从始至终，魏晋也没有嫁给赵哲的想法。只有利用。清场后，玉坛郡主这才从树林中出来，同情的看了江玉珠一眼。我几年没回京，京城多了这么多牛鬼蛇神。魏晋欺骗的人中，玉坛郡主算一个。他回想魏府寿宴那日与江玉珠对峙，也是受到魏晋暗中挑唆，装可怜扮柔弱，引得大傻子出头。事后又装大度劝和，好处都被他给占了。这套路玩的溜啊！玉坛郡主在战场上躲避多少明枪暗箭，却被魏晋玩弄于掌骨之间，结结实实的当了一把出头的大傻子。他越想越气，玉珠不用赌了，我认输。疾风赔给你，你等我消息。玉坛郡主没有做过多解释，风风火火的走了。
。等他离开，乔莹和于娇娇才敢冒头。乔莹直奔主题：“玉珠，我派人去打听，张婉仪自缢后，身边的丫鬟都被发卖，而张婉仪有姣好的表姐，在张婉仪自缢没多久外嫁，离开京城。”于娇娇做了补充道：“听起来一切如常。”却被我和乔莹发现了个大问题。江玉珠把二人引入帐篷，她漫不经心把玩茶杯盖子，半晌后道：“你们继续说。”乔莹也不卖关子，不查不知道，张婉仪的表姐嫁给魏家子了。张家是耕读传家，族里多为读书人，说出去好听，几辈人中只有张翰林一人做官。这样的家境，在高门云集的京城很低微。张婉仪高攀不上好人家，比她地位更低的表姐，怎么就有机会高攀魏家？那位小魏大人在几百里外做县令。官居七品，小魏大人年轻有为。别看现在官职不高，有魏家做靠山，只是离京历练几年混资历，将来升迁机会多。魏博是魏晋的堂兄，兄妹关系一向很好。张婉仪刚死不久，表姐嫁给魏博，真还真是今天巧合。只可惜江玉珠不幸巧合，她几乎可以肯定魏晋从中做了手脚，使得张家人误会，把她当成仇家对待。红景得知后建议道：“您就该告知老爷夫人和两位公子，给魏晋一点颜色瞧瞧。”最近一段时日。魏晋暗搓搓的干了不少恶心事，江玉珠垂眸笑道：“我可不仅仅会告状，主动出击不是更有意思？”得知太后请众位官家女眷品茶解闷，江玉珠心思一动，机会送上门了。主帐内，太后坐在主位，面色轻松。看到江玉珠来了，太后问道：“玉珠，玉坛那丫头夸你剑法好，你可有收获？”江玉珠恭敬的站到太后身侧，无奈的回道：“玉坛郡主故意的，臣妇能抓一只鸡就不错了。”太后喜欢江玉珠。却不喜他太过争锋。听到江玉珠谦虚，太后很满意，刚准备赏赐，下垂手的魏晋插言道：“谢夫人，您太过自谦了。那日在魏府寿宴赢了玉坛郡主，咱们可都看到了。”魏晋哪壶不开提哪壶，话中有话，暗指魏府寿宴。江玉珠这个客人，又是赛马比剑，又是为如晴雪验尸，出尽了风头。玉坛郡主在北地战功赫赫，二人比试江玉珠轻易胜出，不是向众人证明玉坛郡主的功劳都是虚的。太后啪的一声摔下茶盏。眼神极为阴郁，因看到卢清雪的尸身，太后做了半个月的噩梦。江夫人陈氏有眼现在宫中，只感觉不妙，她家女儿要被罚了。第五十三章难题。太后喜怒无常，江玉珠深有体会。一旁玉坛郡主正要帮江玉珠说话，被江玉珠拉住袖子。太后正在气头上，若是玉坛郡主帮忙，等于火上浇油，这是诚心看江玉珠挨罚。太后，臣妇有错啊。江玉珠把心一横屈膝，半晌没动作。他跪不下去，于是江玉珠转换套路，站在太后身后，帮着捶背揉捏，拿出他的祖传按摩大法。太后筋骨舒畅，压下怒火问道：“哦，你错哪了？臣妇作弊了，圣之不武。”在众目睽睽下，玉坛郡主输了是打皇家的脸面。江玉珠深入了解后，才明白皇家的虚荣，内心早已无力吐槽。承认作弊不是什么大事，最多被训斥几句而已。太后，您就饶了玉珠吧，为给您赔罪。玉珠愿意每日进宫给您舒展筋骨。江玉珠姿态低，却又不是很低，即使表现出与太后的亲密。太后叹口气道：“你这丫头也是个无利不起早的，最近哀家时常梦魇，您太过慈悲，所以才会如此。”江玉珠拍马屁，已经到炉火纯青的地步，三言两语把太后哄得心花怒放。手里沾染鲜血的女子，更喜欢听别人夸赞她慈悲。江玉珠似笑非笑地盯着魏晋一眼，魏晋眼皮狂跳，心中思量：难道？江玉珠想要告他的状，华春宫思路非常好，只可惜照着过于蠢。如果魏晋插手，保证京城高门人手一侧，江玉珠从此躲在府中，不敢出门见人。现下机会糟蹋了，此路不通。江玉珠靠在太后身边娇笑，说起来，朝中很久没办喜事了，不如借此机会给您冲冲喜。江玉珠说完，直接点名魏晋：“臣妇看，魏小姐的终身大事，就需要您费心过问。魏晋已经二十，在京城高门里都是老姑娘了。”太后曾听过京城流言，魏晋不嫁人，只因钟情于谢昭。魏晋的身份高，江玉珠的身份也不低。后进门的最多是个平妻，平妻说来好听，不过是个小妾。江玉珠提起魏晋的亲事，怎么样都不吃亏。魏晋嫁给他人，春秋大梦破碎。若是真嫁给谢昭，那等于落入江玉珠的手中，下跪磕头叫他一声姐姐。魏晋呆愣愣的，没想到江玉珠敢提出，将了他一军。太后，对于亲事，怎么拒绝？太后赐婚，拒亲岂不是抗旨不尊？魏晋等了多年不肯嫁人，看中的是谢昭正妻的位置。万一太后乱点鸳鸯谱，只要提出一个字，断然无更改的可能。魏晋与谢昭再无缘分，心乱如麻。魏晋头脑发热，做了这辈子最后悔的决定。他下跪道：“太后，臣女有意中人。”
，太后却不打算放过，吹了吹热茶。所谓何人？有意中人，以魏晋的身份嫁人容易，除非那人是有妇之夫。在场多是高门夫人小姐，众人愣住，诧异的望着魏晋。魏小姐一向之礼，竟当着太后的面说出如此大胆的话来。这，等魏晋反应过来自己所说，出了冷汗，他双拳紧握，强迫自己镇定。心里琢磨如何解释，把眼前的关卡糊弄过去。江玉珠可不给魏晋这个机会，好奇地道：“魏小姐，我没有打探你隐私的意思，不过太后最喜欢做媒来成全有情人，不如借此机会成就一段美满姻缘。”两难的选择题，魏晋入了死局。江玉珠继续逼问，把魏晋逼到墙角。江玉珠不喜欢斗心眼，挺没意思的，但总有那么几个不开眼的来挑战权威。当着高门夫人的面，魏晋有胆子说他心系谢昭，说了最多做小妾。魏首府不会答应。再一个，得知魏晋心里有人，谁家夫人愿意为儿子找这样的媳妇？多好的出身，都得遭人耻笑。其实，魏晋还有一条路可选，表明决心为太后祈福，誓言终身不嫁，当场剃头发做姑子。魏晋吃瘪，乔莹和于娇娇快要笑疯，二人对视一眼，而后小声议论道：“赵家大公子不错，还没婚配。”说的是赵这。太后显然听到议论，和一旁的夫人打探赵这的为人。这下，魏晋面色惨白。心如死灰，他跪着向前两步，垂眸道：“臣女心系金兆尹谢大人。”一句话如惊雷，所有人都愣在原地，反应不过来。尤其是前排想要阻止的魏老夫人，差点背过气。造孽啊！心系有夫之夫，这哪里有名声？魏晋又道：“几年前，魏家与谢家有心一亲，不料先皇突然赐婚，乱点鸳鸯谱的锅，留给先帝。魏晋是小可怜。”陈氏一听，怒极反笑：“魏小姐好大的本事，这是质疑先帝？”魏晋挺直脊背，不言不语，场面顿时混乱。有公嬷嬷回禀道：“皇上带十几位大人已经到了帐篷门前，这群人里必然有谢昭。”江玉珠万分激动，手心颤抖地拉住玉坛郡主：“他这辈子还没看过这样的大热闹，极致拉扯呀！”玉坛郡主则是有些担忧：“魏晋真不要脸，哪里来的勇气？”玉珠，你是不是气傻了？江玉珠嘴唇哆嗦了下，找不到自己的声音，她是兴奋的。新帝萧社带人进来，太后眼看到谢昭，笑道：“谢大人，有些难题，哀家是解不开了。”萧社看到魏晋跪在地上，魏小姐让母后不开心了。魏晋是位首府的女儿，有些面子要给。魏晋抬头看到谢昭那一幕，心跳都快停止了。他刚刚说出藏在心底很多年的隐秘，他心仪谢昭。如果谢昭也是有一样的想法，太后定会赐婚。虽说地位比不上先进门的江玉珠，可若江玉珠死了呢？再者，江玉珠无所出。不下蛋的母鸡，多方面看，魏晋不是没有优势。嫁给心上人，注定要忍受一些苦楚，可能不是那么的名正言顺。那人如果是谢昭，魏晋愿意。再抬头看向谢昭，他眸子暗含期待，不必会众人。玉坛郡主成功被恶心到了，察言道：“谢大人来的正好，魏小姐当着众人的面坦言心系于你，这是一道难题。”第五十四章，腹黑又闷骚的大尾巴狼，在过去几年中，玉坛郡主对江玉珠厌恶到极致。他现在深感后悔，偏见害人。若不是在魏府寿宴那日，玉坛郡主察觉出些许的不对劲来，他还会继续被魏晋蒙骗。京城高门千金，做人做事光明磊落，而魏晋则是心机颇深，一直联合身边的姐妹排挤江玉珠。谢大人，你已经有正妻，该如何选择？玉坛郡主把压力给到谢昭，为江玉珠鸣不平。江玉珠正在吃瓜，她挪动步子，轻轻拉了下玉坛郡主的手。这种时候，大家都是局外人，看热闹就很好。千万不要带入啊！玉坛郡主恨铁不成钢的看了一眼江玉珠，小声道：“魏晋都如此不要脸了，你能忍？”江玉珠莞尔，他不需要忍啊！魏晋上赶着当小妾，江玉珠就让魏晋每日来立规矩，为他捶腿捏脚，一整个拿捏。再说了，太后赐婚，怎么也要给江玉珠这个正妻补偿。江玉珠不在意，玉坛郡主更是恼怒：“本郡主真是咸吃萝卜淡操心。”江玉珠拉了玉坛郡主一下，哄着道：“郡主对我好，要不今晚请你喝酒。”玉坛郡主，他是为一顿酒才鸣不平的吗？不过到底不再生气了。江玉珠又道：“你还有心思担心我？若是太后想起你的亲事，春猎、文武百官带着家眷来了，各家公子高矮胖瘦，有孔武有力的，也有文弱书生。玉坛郡主选夫，随便挑。”玉坛郡主很无语：“我真是白白为你操心。”二人之间的气氛轻松起来。谢昭也通过宫女得知事情经过。萧社一看有热闹，打趣道：“谢大人。”既然魏小姐已经表明心意，那你谢昭就是太冷清，身边连个美貌通房都没有，整日做和尚。萧社已经有意把魏晋许给谢昭。之前先帝的赐婚是一场笑话。
，谢昭和江玉珠之间哪有共同语言？对比之下，魏晋就好多了，知书达理，颇有才名，气氛凝滞。众位官家夫人小姐屏气凝神，都在等谢昭答案。江福禄也在其中，琢磨谢昭要是敢答应，他就闹开，求皇上准许女儿与谢昭和离，弄个出身高门的小妾，这不是膈应人吗？江家教养女儿，又不是没钱，绝不让女儿受罪。万一皇上不同意，江福禄已经想到辞官，而回乡种田上了。要说遗憾，还有点银子还没捞够。江福禄心思飘了很远，瞬间被谢昭拉回。谢昭跪倒在地，很是坚定地道：“魏小姐出身高门，臣配不上，而且臣已经有正妻，从未打算再娶。”谢昭表态后，现场寂静无声。玉坛郡主想要说些什么，他张了张嘴，看向江玉珠。江玉珠也有些意外，他准备的台词都没用上，谢昭就亲了。皇上、太后。魏小姐是臣的师妹，今日开了个玩笑，希望不要影响到她的名声。谢昭不说还好，他本意是为魏晋着想，谁料魏晋受不得刺激，根本不领情。谢大人，是我当着太后和众位夫人小姐的面表露心迹，并不是玩笑。如果谢昭答应，此事还可以欢喜的收场。现下谢昭不愿意，魏晋以后连嫁人都困难了。心不断的下沉，魏晋步步深渊，他在逼迫谢昭，用二人多年师兄妹的情分逼迫谢昭娶她，这是魏晋能看到唯一的出路。魏首府很心痛，他知道女儿心事，却没办法找谢昭说相。先帝赐婚，除非江玉珠死了，否则女儿永远别想坐在正妻的位置上。他作为当朝首府，嫡女怎能做人小妾？江福禄看向魏首府，得了便宜卖乖。魏大人，你看此事怎么收场？我江家大度，奈何女婿他太过专一，有些死心眼啊。魏首府，刚刚江福禄咋不放屁？现在落井下石了。魏首府颜面扫地，更是气恼。萧舍摸不准谢昭的意思，问道：“谢大人不再考虑考虑了？”谢昭一字一顿：“不考虑，皇上，臣已经成亲三载，因政务很少回府与玉珠团聚，臣已经很愧对玉珠了。”谢昭说出的每一个字都会引发抽泣声，然而似乎故意使得众人震惊。谢昭又道：“臣与玉珠两情相悦，心中容不下别的女子，借此机会，臣有话对玉珠说。”说完，谢昭站起身，走到江玉珠面前，声音清朗地道：“愿得一心人。”共赴白首，要不是看过书，江玉珠真要被谢昭的骚操作嗅到了。谢昭不纳小妾，绝对是怕麻烦。可恨的是，谢昭成功脱身，他江玉珠遭人恨。此等情况，江玉珠还得配合谢昭演戏，感动的看向谢昭。呸！江玉珠想到自己的草包人设，她一个字都不想说。这一幕，玉坛郡主非常满意，担心谢昭被强行按头，笑道：“谢大人对谢夫人如此深情，实属难得，眼里再容不下其余的女子。”魏晋没想到是这样的结果，如坐针毡。面对四面八方嘲笑的眼神，魏晋终于受不住，无脸跑出帐篷。又是一阵混乱。寻到机会，江玉珠堵住谢昭，问道：“老燕，你说的那番话是什么意思？真是太可气了。”江玉珠故意曲解地道：“你是不是想让我下堂给魏晋让路？只要赔偿到位，一切有的谈。”谢昭眸色温和地看向江玉珠，抚了抚她耳边的碎发。玉珠在皇上和太后面前。魏夫说的还不够清楚，江玉珠，谢昭的戏真好。江玉珠遇见对手了，私下里他懒得装，直接问道：“你这般说，魏家人只会赖在我身上。从今日起，我又多个杜甫的名声。”外人感叹谢昭深情，免不了还要诟病江玉珠几句，就是这么酸。那夫人可否在意？用不用魏夫对那些人解释解释？不是家有悍妇，而是……谢昭面色分外诚恳，言语中透露真诚。不必，江玉珠越发肯定。谢昭清冷专注都是装的，实则是腹黑又闷骚的大尾巴狼。他想揭穿谢昭，因为自己声名狼藉，无人相信，谁能理解他的悲痛？第五十五章抢功。江玉珠心累，不想再搭理谢昭。然而谢昭显然不想放过他，他唇角勾起浅浅的弧度，问道：“其实还有一个最真实的原因，什么原因？”江玉珠正准备离开，因为好奇顿住脚步。谢昭没有隐瞒，府上虽说富裕，却也养不起第二个了。魏晋进门后，花的还是谢昭的钱。谢昭说的一本正经，发觉逗弄江玉珠很有意思。明明听起来荒诞，架不住江玉珠相信啊！谢昭，你是怪我花你的银子了？江玉珠很愤怒，正要与谢昭理论，他独守空房三年，付出的时间岂是一点银子就能弥补的？原主花的是自己的嫁妆，江玉珠穿书后才开始花谢昭的银子。谢昭若如此不讲理，那江玉珠可要掰扯算一算他应得的补偿。玉珠。你误会为夫了。谢昭从怀中掏出一块柳叶玉佩，送入江玉珠手中。这不是谢府的产业，而是为夫的私产，每年都会定期存入万通钱庄。
。玉佩是取用银钱的凭证，玉佩上刻着“元和”二字，代表谢昭的身份。以后凭证放在江玉珠手中，随他花用。江玉珠眸子闪了闪，还有这等好事？有钱能使鬼推磨。江玉珠心花怒放，还要忍住喜悦，故作深沉地问道：“里面有多少银子？”“没有查过，几十万两总是有的。”谢昭说出的数字，江玉珠非常满意，用银子收买他，很靠谱。老燕，以后你有难处直说，咱们是夫妻，是该同甘共苦。江玉珠的态度180度大转弯，这么贵重的信物，她得戴在脖子上。谢昭见此，主动上前相帮。不远处，站着围观的众人都被这一幕深深的震撼。谢昭与江玉珠秀恩爱，都已经达到旁若无人的地步了。很快有人把这一幕传到魏晋那，魏晋深吸一口气。江玉珠以为他就这么算了，绝无可能，他不会放弃。晚膳之前，魏晋碰巧与江玉珠遇到了。今日出丑，魏晋心里分外难受。出乎意料，魏家人没有指责他，爹爹说会想办法促成此事，大不了舍弃老脸，只要请太后和皇上下旨，谢昭不从也得从。江玉珠，你不要高兴得太早，没有外人在，魏晋将尖酸刻薄表露无遗。这么多年，他想要的没有得不到的，谢昭也不会是例外。江玉珠打了呵欠，魏小姐说的什么话？出嫁从夫，你称呼我谢夫人就好，直呼大名显得不太礼貌。魏晋气得头皮发麻，却又无从反驳。面对挑衅，江玉珠显得很冷淡。魏晋喜欢背地里搞小动作，在查明张婉仪死因之前，江玉珠不会打草惊蛇。掌灯时分，天色暗淡，狩猎的官员归来，带了大批猎物。萧摄龙兴大悦，赏赐文武百官全羊宴，派人点燃了篝火。皇上与太后带队，百官和家眷各站半圈。随着丝竹之声响起，宫内的美艳舞姬出场。舞姬身段火辣。上半身穿着刺绣镂空的紫色衣衫，下半身长裙拖地，腰间缀满流苏。随着舞动，纤细的腰身若隐若现。舞姬大胆地对官员抛媚眼，金戈蜡舞，有些小姐过于保守不敢看，羞涩地低下头。舞姬的身段如灵蛇，带着几分魅惑，在场的官员眼睛都不会转了。江玉珠看了一会儿，随后视线移动到谢昭身上，不知清冷金玉的谢大人是否受到了蛊惑。谢昭看似专注，实则正在走神。他察觉一道探究的视线，微微转头举杯，对江玉珠给予回应。太后看到这一幕，笑道：“玉珠，正就是你不对了。谢大人不过观赏歌舞，又没做什么，用不用看得这般严？”江玉珠哭笑不得，尴尬的笑两声回应。而后他转移视线，不敢再看谢昭，很怕这厮再出幺蛾子。就在这个瞬间，场面突的发生变故，两名领舞的舞姬突然从头上扒出簪子，二人对视一眼，分头奔向皇上和太后，大欺狗贼。拿命来！二人的身形如一阵风，太后毫无防备，面上血色尽失。江玉珠事先得到过沈芷兰的提醒，还算淡定。这边的刺客只有一人，远离太后方可保平安。危急时刻，江玉珠给娘陈氏和大嫂使眼色，暗示二人赶紧保命，快保护太后。江玉珠吆喝一句，正要跑路，不知谁伸出一脚，江玉珠被一群绊倒，好巧不巧的摔在太后身侧。此时，刺客已经到了太后近前。魏晋见此，深知他的机会来了，有舍有得，才能得到自己想要的。魏晋紧咬着唇，直接向太后扑去，试图以身挡刀。若救驾有功，求太后赐婚，还有机会嫁给谢昭。江玉珠手脚麻利的爬起来，见魏晋冲过来，微微有些诧异。魏晋够狠，真敢用性命赌注，那么对不住了。江玉珠估算形势，赶在魏晋之前护住太后，争抢功劳。他是认真的，不但抢，还要喊几嗓子提醒众人，以表忠心。太后，臣妇不准有人伤害您。说完，江玉珠表现得惊慌失措，但是为了太后的安危，她还是冲在最前的模样。太后见此，颇为动容。噗嗤，簪子扎入魏晋的锁骨处，魏晋心里却冰凉一片。明明为太后抵挡，为何自己会出现在江玉珠前面？魏晋变成刺客杀太后的第一道防线。江玉珠连一根毫毛都没有伤到，平白的捡了个大便宜。魏晋真想骂江家祖宗十八代，无耻至极了。可他虚弱的说不出话，很快晕死过去。玉坛郡主刚小姐回来，骂护卫道：“你们是干什么吃的？还好有玉珠，太后您没受伤吧？”一场骚乱很快落下帷幕。太后惊魂未定，受到不小的惊吓。江玉珠擦擦眼泪，柔弱的念道：“太后没事就好，没事就好。”玉珠，哀家没白疼你。劫后余生，太后握住江玉珠的手，很是感慨。前段他出宫算命，道长说他有一个劫难，躲过就会无病无灾的寿终正寝。太后半信半疑，没想到是真的，定然是江玉珠的大福气化解了他的劫难。玉珠，哀家重重有赏。
。至于挡刀子的魏晋被抬走救治，众位夫人小姐还在慌乱中，无人为魏晋说话。第五十六章，坑谁合适？魏家女眷看在眼里，深感憋屈。奈何太后受到惊吓，若是马上站出来争抢功劳，不但得不到效果，反而会被太后记恨上。太后在意的是自己的性命，并不在意其余人。回到帐篷后，太医来诊治，下人向魏首府禀报。你们是说江玉珠真功了？魏首府摸了摸下巴，一点不意外。江家见缝插针，家学渊源，不然江福禄哪能爬上高位？靠的不就是嘴皮子功夫？动不动真功表现，吹捧皇上。老爷，求您为小姐做主。书香上前一步下跪道：“原本小姐有机会逃脱，她为了亲事孤注一掷，万一有个三长两短。”魏晋对谢昭一片情深，甚至不惜舍弃性命，当着太后的面，该说的不该说的都说了。万一魏晋嫁不到谢家，名声扫地。平日来往的官家小姐，在背地里议论，当面阴阳怪气的。魏首府没有马上表态，而是道：“书香，你先起来。”谢昭是他最得意的门生，若想促成亲事，少不得他设下老脸，倚老卖老，亲自去求皇上。魏首府很为难，其实以魏晋的出身，当皇后娘娘都够格的。左思右想，魏首府连夜去见皇上，言辞恳切：“皇上，小女太过死心眼，臣这个当爹的也是实属无奈。”萧摄听后，转而劝谢昭道。元和，魏小姐嫁给你尚可收场，否则坏了名节，在魏首府那里说不过去。再者说，魏小姐是你师妹，你不觉得应该对恩师有个交代？谢昭冷淡拒绝，不觉得。如果他有这心思，定然欢喜的答应。问题是谢昭没有，后宅有江玉珠一人足够，女子多了混乱不堪，争风吃醋不好管理。臣已经将小金库全数给了玉珠，没银子养外人。谢昭言简意赅，除非皇上不顾念二人之间的情分，强行按头。否则，谢昭非常坚定的拒绝。萧摄眼皮跳跳，他按住眼角道：“不了解内情的，怕是认为你恪守难得，只钟情江玉珠一人。如此风光霁月的男子，终究被一场错误的赐婚耽误了。”萧摄感叹几句，谢昭却难得的反驳道：“没有耽误。江玉珠是谢昭心里与他最为契合的女子，并非外人所想那么不堪。”萧摄眼珠子差点掉下来，以为自己年纪轻轻，耳朵出了毛病。元和，你是认真的？谢昭笃定点头。臣给您当牛做马，被压榨到夜夜挑灯处理政务。只有玉珠，她不哭不闹，甚至非常理解臣的辛苦。若是换成其余女子，谢昭不敢保证对方可以理解她。萧摄很是无语，怀疑谢昭被江玉珠洗脑。明明是谢昭劳心劳力，江玉珠安于享乐，坐享其成啊！萧摄没有挑明，而是道：“元和，你不想娶魏小姐也罢，但是朕这边必定要安慰魏首府。”萧摄给自己找了个大麻烦，谢昭好歹补偿他一些。做皇上看似风光，实则朝中波涛暗涌，勋贵势力过大，背地里还有黑手控制。萧摄在夹缝中生存，如履薄冰，人心散，队伍不好带啊！萧摄一个劲的诉苦，而后余光偷瞄谢昭，暗示的很明显，朕的头发掉得越发多了。谢昭听出来了，故意道：“玉珠开了个卖生发液的铺子，口碑不错，皇上不如去光顾看看。”萧摄还说不是被江玉珠毒害，都开始宣传江家的铺子，为江玉珠拉生意了。萧摄也不拐弯抹角，直言道：“帮你推掉亲事不是不可以，一副人皮面具当谢礼。”谢昭爽快的答应道：“好。”为方便走动，谢昭藏了两副人皮面具。制作的师傅已经不在人世，面具成了绝版。以往萧摄厚着脸皮求几次，谢昭假装听不懂，从不接茬。此番为不取魏晋，下了血本。萧摄双手抚掌大笑：“拿人钱财替人消灾，那朕就替你解决了这个麻烦。”翌日一大早。太后设宴为各位官家小姐压惊，江玉珠有幸坐在太后身侧。昨夜得知魏晋受伤，太后曾派碧翠去探望，送了些药材。今早魏晋不顾阻挠带伤出席，只为等待赐婚。太后淡淡的扫了一眼魏晋略显苍白的脸，莫名的觉得晦气。魏晋带病在他眼前晃悠，是为提醒他记下救驾的功劳。对比悄无声息的江玉珠，魏晋显得太过急功近利。太后面色微沉，席面接近尾声，皇上带着十几位官员赶来请安。母后，魏小姐救驾有功，是该重赏。魏家不缺金银之物，那不如她安排一段姻缘如何？萧摄主动提及，太后犹豫了下，点了点头。魏晋难掩狂喜，苍白的小脸瞬间有了血色。今早，爹爹派人传话，告知他必定会得偿所愿。魏晋屏气凝神，只等赐婚的圣旨。母后，魏小姐是位首府之女，必定不能委屈了。萧摄四处一看，琢磨坑谁合适。太后与新帝的意见不谋而合。他看向江夫人陈氏，问道：“府上二公子是不是还没有定亲？京城官家公子要么已经娶亲，要么还没有功名，配得上魏晋的人寥寥无几。”
。陈氏一机灵，只得含糊道：“陈父的儿子不成器，的确尚未定亲。”原本吃瓜事不关己的江玉珠顿时紧张起来。太后选中了二哥，不要啊！与其坑江怀庆，那还不如坑谢昭。对于陈氏的自谦，太后非常认同。想到要为魏晋赐婚，太后难得为江怀庆说了几句好话。男子大器晚成，成家立业后便会定亲。谢昭为江玉珠拒绝魏晋。那把魏晋嫁入江家弥补，似乎也算合理。萧舍附和道：“母后真是好眼光。”江玉珠，怎么办？一旦太后赐婚，想拆都拆不散了。魏晋心思多，蔫坏。若是嫁入江家，多个脚家金丧门心，以后岂不是摆脱不掉了？江玉珠很紧张，抿唇观察。只要太后说出赐婚的话，她站出来帮谢昭截胡，至少得把魏晋放在眼皮子底下可控的范围内。那对于自己牵的线，太后很满意。第五十七章，你得认命。太后正要开口赐婚，一旁玉坛郡主抢先下跪道：“太后，臣女看中了江家二公子，求太后赐婚。”玉坛郡主先一步截胡，连江玉珠都愣在当场。太后站起身，把玉坛郡主拉起来，笑问道：“你不是说没有男子配得上你，不成亲吗？”萧家的血脉少，玉坛郡主爹娘早逝，从小跟在太后身边长大，二人的关系与亲母女没有分别。玉坛郡主头脑一热。对自己的冲动稍微有些后悔，是不是太主动了？可惜话说出去再难收回。他思量片刻，答道：“江二公子很好，虽说江淮庆武功菜，但是肯吃苦。为了与他较量，请了七八个武学师傅，至少有不服输的精神。”江淮庆对江玉珠宠爱，对自家人好，这样的男子总不会错。至于纨绔的名声，玉坛郡主并不在意。他在北地也被称为杀神，没男子敢娶她。作为皇亲，玉坛郡主的地位到头了，更不需要高价锦上添花。江玉珠眨眨眼，有些感动地道：“郡主，为了不把魏晋弄到江家，玉坛郡主做出重大的牺牲。”江玉珠欣喜万分，而后又陷入沉思中。玉坛郡主是不错，真进江家的门，二哥该不会一日挨三顿打吧？陈氏见好就收到，陈父会尽快准备聘礼，为不成器的二子提亲。至于魏晋的亲事，萧舍表示还需要慎重的斟酌一番。没坑成江家，竟然是被堂妹给搅和了。虚惊一场后。江家成为最大的赢家，缺席春猎的江淮庆白得了个媳妇，魏晋失了名声，除了得到赏赐后，啥也没捞着。背地里，江玉珠半信半疑地问玉坛郡主：“你真准备当我二嫂？怎么，你不愿意？”玉坛郡主很紧张，她与江玉珠曾经有那么点误会，早已和解。江家的规矩，玉坛郡主知晓，无非就是宠江玉珠，她能做到。说完，玉坛郡主面色酡红，垂着头不言语。当时情况紧急。他看出皇上和太后似乎已经商议好，来不及与江玉珠商议。现在想想，冲动的决定往往代表最真实的想法。江玉珠欲言又止，半晌后道：“你答应我一件事。”“什么？”“别说一件事，十件二十件，玉坛郡主也会答应。”左右无人，江玉珠凑到玉坛郡主的耳边道：“若我二哥得罪你，你要记得自己的初心，轻点奏。”玉坛郡主，江淮庆的亲事定下后，陈氏红光满面在走路带风。天知道江淮庆的亲事多难，每次陈氏和各家夫人提起，对方避之不及。回到江府后，陈氏先去给佛祖上香，默念佛祖保佑，他家老二终于要操办亲事了。毕竟要娶郡主进门，为皇家的脸面，陈氏分外上心。江淮庆回到京城，立刻有狐朋狗友告知这一消息。原本打算去酒楼小聚，江淮庆扔下银子，骑快马匆忙回府。见到陈氏，江淮庆哭丧着脸道：“娘，您就这么把儿子卖了？卖给谁不好？”为何是玉坛郡主那夜叉？江淮庆的心情极为沉重，蔫头耷脑。陈氏不以为意，正在打着算盘，闻言只抬了抬眼皮：“把你卖个好价钱，当然要卖，不然我生你做什么？”江淮庆早已过极关之年，不娶亲，难道等着头发花白成亲？老二，你别以为女子耽搁不起，男子也一样。再过几年，你看京城高门千金会不会嫌弃你？陈氏听说玉坛郡主和女儿江玉珠交好，千恳万恳。至于儿子的意见。并不是很重要。太后赐婚，娘能抗旨不尊吗？为怕儿子过于怨念，陈氏早已想好托辞。末了又对江淮庆道：“你得认命。”江淮庆有些崩溃地道：“娘，玉坛郡主是儿子的仇家。”陈氏啪的扔了手中的算盘，站起身怒道：“这话若是传出去，江府会不会被你连累到全家砍头？玉坛郡主是皇亲，与皇亲当仇家，陈氏都以为江家要造反了。”娘陈氏上纲上线，江淮庆陪着笑脸，软了语气。玉坛郡主武功高，儿子打不过他。江淮庆本意是想说他容易变成受气包，陈氏却曲解了他的意思。陈氏一把拔出插在广口瓷瓶里的鸡毛掸子，威风凛凛地道：“
，玉坛郡主厉害是他有自保的本事，却不是你打媳妇的理由。江怀庆，你真出息了！于是江府鸡飞狗跳，热闹非凡。二哥定亲，江玉珠总得有所表示。他正与赵粉蝶在铺子里挑选玉佩，府中的小厮找来传话道：“夫人，您回府去看看，表小姐有些不好。”沈表妹怎么了？得益于沈芷兰的提醒，江玉珠成功躲过刺客，还在太后那边露脸，为表示感谢。江玉珠为沈芷兰准备了礼物，小厮回道：“管事已经请了几个郎中，都说看不出问题。自从春猎那日开始，沈芷兰流鼻血，而后身子十分虚弱。一开始，丫鬟夏儿以为她家小姐需要休息，没有打扰。然而沈芷兰昏睡一日多，夏儿察觉到不对劲，郎中都说是疑难杂症，这种情况下只得请御医诊治。小的去衙门找老爷，偏巧赶上老爷进宫了，消息送不到宫里，小厮也很着急。”江玉珠微微颔首。对红礼道：“你去江家跑一趟，找我娘帮忙。找不到谢昭，就去江家搬救兵，救人要紧。”谢府的下人大多老实本分，脑子却不够灵光。江玉珠急匆匆的回谢府，御医刚看诊完毕，谢夫人、沈小姐的病症有些蹊跷，脉象上没有异常，却一直昏睡。御医已经做过针灸，等沈芷兰醒来，再号脉找到症结。江玉珠派谢管事招待御医，非常客气。睡了三日，沈芷兰悠悠转醒，再次有恍若隔世之感。江玉珠吩咐后厨炖了补品，赶来探望。表妹，你身子好些了吗？表嫂，多亏有你在。沈芷兰苦笑，她这不是病。听说江玉珠连续为她请了几日御医，沈芷兰非常感动，思虑良久，她打发了丫鬟，对江玉珠道：“表嫂，你相信一个人可以活两辈子吗？”第五十八章，凑合过。沈芷兰重生后，满脑子如何改变命运，上辈子的妄念根深蒂固。自打从江南来探亲。每次泄露天机，沈芷兰的身子都会发生反应。魏府寿宴那次，沈芷兰对丫鬟夏儿说起如清雪的结局，还曾变相的提示过江玉珠。那次回府，沈芷兰流鼻血，很快止住了。当时她只感觉分外倦怠，昏睡一日。随着次数增多，沈芷兰的反应越来越大。此番提醒江玉珠刺客，刚说出口，身子就遭到反噬。她猜测与泄露天机有关。江玉珠心思一动，看来她怀疑那些都是有根据的。沈芷兰的确是重生的人。表妹，这大千世界无奇不有。江玉珠安抚沈芷兰道：“如果一个人能活两辈子，那定然是老天的恩赐，上辈子所有的遗憾都有补足的机会。”沈芷兰心思微定，没有继续这个话题。回想上辈子，他被困于江南，对京城里发生的很多事都不了解，帮不上大忙。唯有一事，沈芷兰可以确定：江玉珠得病，早早的亡故。表嫂，珍惜眼前人。其实表哥他，他还不错。沈芷兰绞尽脑汁想谢昭的优点。一个也没说出来，成亲三年，冷落江玉珠三年，这就不是人干的事。沈芷兰没有颠倒黑白的本事，只得循另一个刁钻的角度劝说表嫂：“你先凑合过，表哥虽然不回府，但外在也没有花天酒地啊，千万不要红杏出墙，如冯清娜等小白脸，更是靠不住。”沈芷兰所说，江玉珠深以为然。人生苦短，及时行乐，与其把视线放在男子身上紧紧追随，不如自己找乐子。江玉珠对谢昭的要求很低。他赚钱，他花钱，他闯祸，他收拾烂摊子，夫妻合作共赢，彼此和睦相处。只要把戏做足，谁不道一句，他们是恩爱夫妻。表妹，前段时日我收到婆母的来信，说是要为你在京城里寻一门亲事。沈芷兰真心，江玉珠给出回应，她尊重沈芷兰的意愿。一旦有相中的公子，再派人细致的打探对方的品行。沈芷兰摇摇头，上辈子的阴影犹在，她不想再重蹈覆辙。来京城无非是奔着谢昭。沈芷兰是仗着得知谢昭前世在未娶而产生的瑕疵，等接触过后，发觉这个表哥不咋地，太冷情。表嫂，我想去乡下住一段日子，修身养性。前段时日，沈芷兰无意间救过一个婆子，那婆子穿金戴银，极为富贵。婆子是京城里非常有名气的稳婆，号称刘金手。刘金手有祖传的本事，若有身孕的妇人胎位不正，可以通过按摩正胎位。刘金手年纪大了，身子不好，正寻人继承衣钵。沈芷兰得知后。立刻有学本事的想法，将来若江玉珠有身孕，他就负责接生，减少风险。沈芷兰隐瞒没说，江玉珠不得而知，他和谢昭的孩子，那只能从石头缝里蹦出来。表妹，乡下水土养人，又不用守着规矩，你住着不习惯，随时回来，谢府就是你在京城的娘家。江玉珠话毕，站起身，洪峰跑来送消息：夫人，二公子和永昌伯府韩大公子同时来找您。以往不用说，江玉珠肯定先见江怀庆。但是眼下这个接骨眼，洪峰拿不准了。江玉珠看一眼天色道：“带韩大公子去待客厅。”
只有二个，不用想也知道江怀庆是来诉苦的。洪峰，你带着于石丢二哥，忽悠他去后花园喂肥锦鲤，见锦鲤好运，江怀庆的心事可以对锦鲤吐露。洪峰抽了抽眼角，点头称是。他家夫人真是不走心啊。于是江怀庆提着一篮子鱼食，乖乖的在后花园喂锦鲤。鱼食投放下去。锦鲤全数浮出水面，张开圆圆的小嘴，大口大口抢食吃，一点不怕人。江怀庆戳了戳一只黄锦鲤的头，伤感地道：“你说我是不是娘亲生的？说好亲是尊重他的意思，都是骗人的鬼话。给他找个母夜叉，以后的日子可咋过呀？除非他能打过玉坛郡主，重振夫纲。要不我去找谢昭取经。大哥江怀达就算了，得知他的心事肯定会嘲讽。谢昭看起来比江怀达嘴严。江怀庆已经有了方向，心里一松。”待客厅内，江玉珠正吩咐丫鬟给韩真倒茶。对于这个主动找上门的小弟，江玉珠一直在考验的放养状态。张仲来刺杀他，牵扯到张婉仪的死因。江玉珠派人把消息递给韩真，他自己也在派人找曾经服侍张婉仪的丫鬟。主子，韩真不负所托，当年是不好查证。韩真按照江玉珠的吩咐，从找人开始，结果还真被他给找到了。利用勋贵人家多年建立的关系网。韩真在距离京城不远的一处暗窑找到张婉仪的丫鬟，二人是最下等的花娘，日日被囚在地窖中接最下等的恩客。暗窑的管事曾收过钱财，答应看管两个丫鬟，不给二人重见天日的机会。因为过了两三年，风平浪静，韩真又提出用大价钱把人买下，管事考虑再三答应了。两个丫鬟洗漱过，在垂花门那候着。韩真对江玉珠很恭敬，这是他第一个诚意。既然保不住永昌伯府，那不如趁早投靠明主。跟对了人，自然少不了荣华富贵。江玉珠赞赏的点头，对红礼道：“等会儿记得给韩大公子带银子，买人的银子，江玉珠自行承担。”这两日，江家的人出手，玉坛郡主也在暗中帮忙，都不如韩真办事爽利。两个丫鬟被带上，很是局促不安。二人进房不敢乱瞟，当即跪倒在地，落花微雨，拜见谢夫人。江玉珠摆摆手，淡淡地道：“就你二人出来，为解开本夫人的疑惑。当年，你家小姐。”为何会想不开自缢？第二个问题，张婉仪在自缢前曾找过本夫人，可否与她想不开有关？张仲确信张婉仪是被江玉珠逼死，这中间必有蹊跷。一想自己背锅多年，江玉珠气不打一处来，审视地道：还是说张婉仪和卢清雪一样，都是被害死，而后嫁祸给本夫人？落花的脸色陡然变得惨白，眼中的慌乱再也掩饰不住。第五十九章，不傻也不瞎。房内陷入古怪的沉默中。韩真垂眸沉思，江玉珠则是安心品茶，轻轻动了动眉梢。这是你二人最后一个机会，想好了再说。落花和微雨对视，微雨率先道：“小姐的确是自缢而死，这点不假。仵作已经验过，张家在京城里名不见经传，与人没有仇怨。张婉仪性子软，心地良善，从不曾与人结怨。在自缢前，小姐就常常做噩梦，很不对劲。当年张婉仪到了义清的年龄，经常被夫人带去参加各种赏花会和诗会。”因为张家官职低微，每次都是小透明，只有魏小姐对我家小姐多有照顾。落花补充，其实有些事，二人一直有所怀疑，但是小姐自缢后，二人负罪感很重，被卖后辗转到了暗窑，仿佛有一双手在控制他们，不给他们说话的机会。二人脑子混乱，言语不清。江玉珠浅浅的啜了口茶，道：“本夫人来问，你们答。在张婉仪自缢前，可有表现出异常？”江玉珠示意韩真做记录，他用问答的模式。尽快还原事实真相。微雨点头道：“约莫七八日之前，小姐参加诗会后回房痛苦不已。她说自己一辈子毁了，若嫁给纨绔会被打死。”其中，张婉仪提到了江家二公子，奴婢当时特地问了小姐，听说江二公子要义亲，江夫人看中了小姐。落花补充道：“当时表小姐在府上，她要与我家小姐说知心话，打发了奴婢出门。”两个丫鬟提到的表小姐，就是张婉仪死后高嫁给魏家子的叶大丫。表小姐是我们夫人娘家侄女。长在村里，所以没有好听的名字。谁能想到叶大丫有这样的造化？春花感觉有些猫腻。表小姐陪着我家小姐说悄悄话后，小姐心事重重，梦里经常惊醒，说是做了噩梦。张婉仪在恍惚中说起梦到江淮庆打她，她一身是血，皮开肉绽。后续春花再问，张婉仪怎么都不肯说了。小姐自缢那日也是走神的时候碰翻茶盏，奴婢和微雨被支开取换洗的衣物，结果当时。叶大丫哭得比谁都惨，分外自责。张家人都在悲痛之中，谁也没有责备叶大丫。再后来，落花微雨被卖，叶大丫高价。那日小姐来找您
，是想确认江夫人是否已经定下江二公子的亲事。落花很确定，因为是他陪着小姐去找乔莹。两个丫鬟断断续续，基本还原出事实真相。张婉仪自意与他软弱的性子有关，但少不了幕后黑手的推波助澜，不断暗示张婉仪嫁到江家的下场。江玉珠揉揉眉心，对韩真道：“我真是想不通，江家的名声是不怎么样，却也不至于就靠我二哥一人糟蹋啊。或许可以换换，抹黑江怀达。”不仅如此，江玉珠也是被拖下水的倒霉蛋。韩真，不愧是他看中的主子，这想法就是与其余人不同。江玉珠又道：“魏晋做的很隐秘，暗地里布局，事成之后控制住两个知情的丫鬟，又给叶大丫兑现承诺。魏晋为了心上人谢昭，陷害江家人不遗余力。红脸，你去衙门把老爷请回来。”江玉珠抱着胳膊，她后悔了。魏晋有心思进府做小妾，江玉珠就该添一把火，把祸害留在眼皮子底下收拾。这般距离远，打个巴掌还要跑魏府去。谢昭刚办事回衙门，梁安传话道：“老爷，夫人想您了，请您回府小聚。”红礼眼角不停的抽搐。等谢昭骑马离开，他质问道：“梁安，你会不会传话？”他家夫人分明是想质问老爷，压着火呢。梁安翻个白眼，极其不屑：“夫人的目的是让老爷尽快回府，你说找老爷算账，老爷肯定躲了。”作为下人，要机灵，善于变通。梁安鄙视的看了红礼一眼。你和哥哥学着点，红礼，他是想机灵，却也做不到颠倒是非啊。谢昭回府，进入待客厅，莫名的察觉出气氛不对。江玉珠压抑住怒气，简明扼要的说出前因后果。张婉仪的两个丫鬟时不时的补充，直指幕后黑手魏晋。韩真见谢昭回府，带着两个丫鬟暂时回避。房内清场，只剩下夫妻二人。江玉珠火了，魏晋的确没有亲手杀死张婉仪，但张小姐却因为他而死。事实基本清楚，只差叶大丫一个人证。魏晋从几年前开始，反反复复抹黑江家，用心良苦，连带着江玉珠看谢昭不顺眼道：“都是因为你太风流，给了魏晋错觉。”谢昭按住不停狂跳的眼皮，欲加之罪，何患无辞？他怎么就成了风流、处处留情的人了？冤枉！魏晋品行不端，这等女子进宅，更是给家里招祸。谢昭给江玉珠倒一杯茶，拿出一本大齐律的卷宗，夫人，按照大齐律。的确不可能给魏晋定罪。魏晋的做法很高明，真真假假、虚虚实实，利用张婉仪谨小慎微性子上的缺陷给予暗示，直到张婉仪自缢而亡，再嫁祸给江家。魏晋给了叶大丫好处，二人心照不宣的合谋，暗示我娘看上了张婉仪做儿媳，又抹黑我二哥的名声，搞垮江家。魏晋的目的只有谢昭，阴险无耻。魏晋与贾兴林真是天造地设的一对。张婉仪不但信了，还想找江玉珠求情。因为身份太过低微，见不到江玉珠的面，一切都在魏晋的算计中。张家辞官离京，张仲在几年后回来报复。大齐律公平吗？张婉仪的性子有缺陷，那算计她自缢的魏晋得不到半点惩罚，装装可怜就蒙混过去了。叶大丫更是寻了个好人家，只有张家人沉浸在痛苦之中。张仲杰杀江玉珠，触犯律法，明明是受害者，却继续被迫害，反而设计此事的人乐滋滋的当旁观者。江玉珠冷静了点。坐下道：“老爷，要不你娶了魏晋，与其留魏晋逍遥法外，不如留在眼皮子底下收拾，这样更解气。”谢昭不怒反笑：“与其祸害别人，不如祸害为夫。”谢夫人，你真是大度，畏惧侵他损失了宝贝，再娶魏晋赔大发了。再说那等女子，她既然看穿，为何要迎娶，自己找罪受？谢昭无心儿女情长，但她真不傻，也不瞎。早在几年以前，谢昭去魏府做客，因走错院落。亲眼看到魏晋在一个丫鬟身上泼滚烫的热水，丫鬟惨叫连连，魏晋却癫狂大笑。江玉珠名声不好，却很少惩治下人，为人很是宽容。看人不能流于表面，所以谢昭娶江玉珠，二人相安无事。江玉珠被堵得哑口无言，学着魏晋的口气，忧伤地道：“魏小姐有什么错呢？不过对你太过痴心罢了。”谢昭眸色幽深下来，既然夫人认为魏小姐与贾心灵天造地设，不如使使劲。第六十章。只能做到这个地步了。江玉珠狐疑的审视谢昭，老爷是认真的，把魏晋和贾兴林凑一对，这等绝妙的主意，他之前怎么就没想到？渣渣凑成一家亲，捆绑以后不分散，更好对付。提及此事的是谢昭，他是否有别的目的？面对如此直白的注视，谢昭面不改色，心情却有些微妙。认真的，从前他一心正悟，不关心多余的事，现下若放任魏晋下去，后院起火，殃及池鱼。江玉珠心念微转，上下打量谢昭。而后道：“此事因你而起，连带的江家人都被魏晋祸害，老爷可有异议？没有。”
。谢昭深吸一口气，差点维持不住装出来的云淡风轻。江玉珠有些满意，她很欣赏谢昭遇事不推诿的态度。那么魏晋的亲事就麻烦老爷了。正午时分，房内的光线刺眼，光线所到之处，漂浮着细小的尘埃。江玉珠侧过身躲避，美目流转，轻轻吹着小尘埃，玩得不亦乐乎，带着几分慵懒鲜活和不安世事的天真。谢昭莫名的不自在。把眼神移向别处，夫人不觉得亲手报复会更有满足感吗？步步设计，把魏晋嫁给贾兴林，让魏晋毫无还手之力。江玉珠沈笑，老爷，妾身只要结果，并不在意过程。有人收拾烂摊子就成了，谁在意那些弯弯绕绕？魏晋把他当成仇家，整日算计来算计去，对他爱得深沉。江玉珠不会把时间浪费在不相干的人身上，耽误他吃喝玩乐享受。但是这些话，江玉珠却不能对谢昭说，她怕谢昭撂挑子不干了。老爷。妾身即便被家人宠爱，却还是个弱女子，心机手段和眼界哪里比得上魏晋？江玉珠自己承认斗不过，派谢昭上。再说了，魏晋被心上人设计，可远比被江玉珠设计后劲更大。若是想不开自意更好，给张婉仪偿命。谢昭想起手下禀报江玉珠用棒子揍冯清的一幕，眼底浮起笑意。好，他不得不答应，不然江玉珠闹起来更没清净。夫人，张家人如何处置？张仲触犯大奇律。因为要调查张婉仪的死因，谢昭并没有派人通缉。江玉珠诧异了：“老爷，您是京兆尹，管理京城百姓，张公子如何处置您，竟然问妾身的意思？”他已经明确表态，当然是该怎么处置便怎么处置。倘若那日没有谢昭，没有红秀和红锦，江玉珠为此受伤了殒命了呢？弱者无处说理，总不能因张家同是受害者就原谅了吧？张仲自己脑子不好使，被人带节奏，他不活该吗？蛰伏几年报仇，不知道查找当年的真相。被人三言两语的撺掇，妾身名声不好，还不是这些人背地里没脑子抹黑的？妾身挖他们家祖坟了，真是人在家中坐，祸从天上来。江玉珠顿感晦气，总有人妄想打破他怡然自得的小日子，是他的仇人。谢昭若有所思，随后爽快地道：“就按照夫人所说的办。”他刚前脚刚迈出房内，江玉珠追出来道：“老爷，您千万不要拖泥带水，您是妾身的依靠。”谢昭一个趔趄，差点栽倒。二人相安无事，很好。他受不了江玉珠煽情，这次说服皇上为魏晋和贾兴林赐婚，少不得又要贡献出私藏，再答应几个不平等的条件。江玉珠哼着小调，心情不错。他忽然想起来被遗忘的二哥江怀庆，问道：“我二哥呢？”现在他有足够的耐心开导受挫的二哥。红礼撇嘴道：“二公子离开了，走之前捞走两条肥锦鲤，他要炖了吃。”谢府的锦鲤又肥又大，估计滋味不错。江玉珠没放在心上，摆上笔墨纸砚。为即将成为二嫂的玉坛郡主设计鸡毛掸子，江家的传统，新媳妇都有，专门用来收拾不听话的夫君。当然了，大嫂小陈氏是没用过，鸡毛多一点，单子上加软垫，这样二哥挨打不会太疼。毕竟是亲妹子，江玉珠只能做到这个地步了。红礼还在沉浸于江怀庆捞走的肥锦鲤上，提不起精神。二公子捞走了大黄和二黄，说是要对他们倾诉心事。府上的金黄锦鲤不多，江怀庆一下捞走两条啊，两条。江玉珠不以为意地道：“反正扔到江家的鱼塘里养着，便宜不了外人。”红礼一听有道理，又笑嘻嘻的了。下晌，玉坛郡主带着赵粉蝶一同来府上拜访。进门，玉坛郡主发难道：“玉珠，这么大的事你不说，是不是没把我当姐妹？”玉坛郡主一直派人在找张婉仪丫鬟的下落，却被韩真捷足先登。得知内情后，玉坛郡主更恨不得直接杀到魏府找魏晋对峙。真不想到京城第一才女，却是比毒蛇还要阴险恶毒的小人。不仅坏人名声，更要人性命。江玉珠给玉坛郡主端茶，笑道：“是不把你当姐妹，把你当二嫂啊？姐妹只需要亲密，对待嫂子还要有一点点的尊敬。反正对于江玉珠来说都是亲人。”玉坛郡主脸一红，啐道：“江怀庆怎地就没学了你的油嘴滑舌？”不久前在街上，玉坛郡主与江怀庆几乎擦肩而过，他正想打招呼，江怀庆看到他犹如耗子见了猫，牵马躲到小胡同去了。当初为江玉珠找他报复，龇牙咧嘴的厉害劲儿哪去了？玉坛郡主不着急，反正以后见面的机会多。江怀庆想学武，他负责操练，差点被你糊弄过去。提到魏晋，玉坛郡主对自己看人的眼光深表怀疑。更可气的是，京城里还有一大批眼瞎的小姐，把魏晋吹捧到天上。魏晋已经不是蠢和坏可以形容的了。赵粉蝶捏着雪白的手帕，微微蹙眉：“玉珠，我知道你懒得搭理魏晋，但若咱们不做出一点反击来还原真相，以后还得继续背黑锅。”是啊。张婉仪是被要嫁给我二哥的消息活活吓死的。江玉珠望着窗外出神，轻声道：“听起来很荒谬，正是魏晋的高明之处。”
，江玉珠只会谢招收拾烂摊子，远没有表现出的那么不在意。江家人把他视若珍宝，江玉珠同样要护着家人。办法我已经想好了。第六十一章，沈氏进京。如谢招所说，在调查当年事，是一本扯不清的烂账。毕竟张婉仪的自意而亡，魏晋可以很好的为自己辩驳，顺便装装委屈，到时候京城不明真相的人又得拉踩江家。江玉珠报仇不成，继续背黑锅。成为欺负魏晋的恶妇，魏晋的妄念是谢大人，哪怕晋府当小妾，他也甘之如饴。赵粉蝶看得很清楚，谢昭是魏晋终其一生都得不到的男子，只要江玉珠在魏晋眼前晃悠秀秀恩爱，就足以把魏晋气吐血。气他算什么本事？他脸皮厚，你以为会和张小姐一样成为惊弓之鸟自缢吗？良善的人大多软弱，而恶人往往内心极为强大。玉坛郡主上阵杀敌，从没见过那些杀神怕鬼。二嫂说的对。江玉珠不需要做什么，把当年之事还原就好了。玉坛郡主顾不得羞涩，问道：“玉珠，你有什么法子？快来说说。”找个戏班子编排一出戏。京城目前最火的是德全班，那就请德全班班主编排一出精彩的戏份，一比一还原。就从张仲杰杀我开始，一点点地抽丝剥茧。很多隐情写小册子，京城高门未必有耐心看下去。如果用戏班子来展现，更为直白。书中的名字，江玉珠已经想好，江家改成蒋家。谐音梗内涵，方便京城高门对号入座。这出戏必定火爆，得和德全班的班主说，我至少要五成的抽成。戏班子加上打赏日进斗金，江玉珠要点钱不过分吧？绝！赵粉蝶竖起大拇指，他想了想问道：“德全班背后的东家不是班主，万一他们糊弄你呢？”江玉珠浑然不在意地道：“不会坑我，他不敢。德全班真正的主子是谢昭，谢昭敢坑他钱，赚的银子都在他手上。”玉坛郡主很无语：“我有产业。”银子给你花，管够。坑谢昭就没必要了，总感觉谢昭是个外人。尤其是魏晋做的这些皆因谢昭，玉坛郡主心里有小疙瘩。他这人就是如此，一旦认定了谁，一门心思对对方好。谢谢二嫂了，不过你的那些私藏，将来还要留给侄子侄女的。江玉珠打趣几句，气氛一团和谐。最近因为谢轩科考，府上的气氛有些紧张。江玉珠没回娘家，特地在府上盯着。日落西山，在京城城门关闭前，进来一辆朴素的大马车。马车上，一位端庄的夫人抿唇，撩开车帘看向窗外，感叹道：“阔别几年，终于回来了。”夫人，咱们不通知公子吗？身边服侍的老嬷嬷眼神闪烁，总觉得这样贸然杀到谢府不太妥当。沈氏闭上眼，长出一口气道：“不，咱们先打听消息。谢家是江南大族，族中很少有人在京城当官。谢昭被赐婚几年，沈氏只在成亲那日见到过江玉珠，印象不深。这几年，沈氏总是派人打听。”期待江玉珠给谢家延续香火，每每落空。对于这个儿媳，沈氏着实谈不上喜欢。原本她是有很大怨气的。江玉珠做儿媳，逢年过节不曾给谢家送过半点年礼，基本的礼仪规矩都顾不上了，实在没把沈氏这个婆婆看在眼里。前段时日，娘家侄女沈芷兰和谢家老五谢轩进京，没多久，二人齐齐的往谢家写了书信。令沈氏意外的是，信中沈芷兰和谢轩都在告状。如果只有一人。沈氏也不会太放在心上。问题是，二人众口一词指责他儿子谢昭，袁和常年住在衙门后宅，连府上都不回，成亲三年没圆房。沈嬷嬷，你说我哪里会有乖孙？沈氏这个气啊，感觉没脸面对亲家。沈嬷嬷张了张嘴，想要为谢昭找补几句，许是公子做官，公务繁忙。呵呵，沈氏冷笑一声，他在忙，能有皇上忙？皇上后宫有十几个嫔妃，袁和他好不容易娶个媳妇，还冷落。难道不是有毛病？沈氏唉声叹气，以前他就应该看出来的。早些年在江南，谢昭一心念书，对杂书画本一点没兴趣，身边只有梁安，连个丫鬟都不要。当时沈氏还以为儿子做学问，心无旁骛，莫名的自豪。我这当娘的不是没问过，袁和怎么说的？他竟然说女子爱眼，女子爱眼，爱眼。沈氏收到信件后，越想越不对，与夫君商议，连夜卷包袱从江南杀到京城来。他特地托人隐瞒消息。只为杀谢昭一个措手不及，族中有小辈明明是男子，非要学江南流行涂脂抹粉，都学坏了，连一点男子该有的阳刚之气都没有。沈氏怨气很深，如果是儿子对不起江玉珠，他绝不姑息，五花大绑也要把谢昭丢到江玉珠的床上，任凭处置。沈嬷嬷，你说袁和不会是个断袖吧？沈氏艰难的在口中挤出几个字，好半晌，沈嬷嬷终于找到自己的声音，不是，不是吧？沈氏极为心酸。那到底是还是不是啊？无解。于是沈氏已经想好对策，先打探消息，再制定下一步计划。
，此番来京城，他必须看到乖孙出生，娇软的乖孙女也成，不然沈世莲夫君都不要了。他要留在京城监视。玉珠是女子，娇生惯养的面皮薄，她之前疏于礼节，定是早就对元和不满，有苦说不出。沈氏感叹，他太相信儿子了，完全没觉得是儿子的问题，一直在江玉珠身上找毛病。等收到谢轩和沈芷兰的书信后，沈氏如梦初醒，明明是自己人，却在说谢昭的不是。定是江玉珠品行好，谢昭拖后腿，这样下去不行啊！马车向前走，突然毫无预兆的撞上另外一辆马车，沈氏的头磕碰在小脊上，顿时见了红。夫人，您没事吧？沈嬷嬷和身边的丫鬟唬了一跳，正要下车理论，看到面色苍白的魏静下了马车，歉意地道：“对不住，是我家车夫没看好路，有什么损失都赔给您。”魏小姐，沈嬷嬷看到魏静出现，很是吃了一惊。第六十二章，理解能力满分。看到沈氏，魏晋激动的红了眼眶，他既惊喜又亲昵地道：“沈伯母，您进京了，未嫁给谢昭。”魏晋常年派人到江南盯着谢家的动静。沈氏带下人进京，没多久，魏晋得到消息，他日日盼着，拖着病体坐马车出门，只为与沈氏制造偶遇的机会。既然走谢昭的路子行不通，那便讨好未来婆婆。老天开眼，给了魏晋绝佳的机会。您的额头破了，得找个地方止血。前面有一家医馆，郎中手法很好。魏晋跑前跑后，很是上心。沈氏面色微缓，用帕子按着额角道：“那麻烦魏小姐了。”沈氏来京城不超过三次，车夫是江南谢家跟来的，对路不熟。对于魏晋这般殷勤，沈氏心头稍显疑惑。京城的消息，沈氏还是打听到一些的，也曾听说当年魏首府有意向撮合魏晋和谢昭的亲事，不过是传言，沈氏没放在心上。魏晋摇摇头，愧疚地道：“本就因我家车夫的关系，使得沈伯母受伤了。”沈氏曾听说京城小姐跋扈，看到魏晋勇于担责，对她的印象还算不错。两辆马车停在医馆，魏晋找郎中包扎，反复嘱咐郎中：“伯母的额头流血了，定要好好包扎。”沈氏虽然觉得有些小题大做，心里还算受用。魏晋要了涂抹的药膏，细细询问郎中：“受伤后在吃食上可有禁忌？”郎中本来就没多少耐心，被问得烦了，直翻白眼：“禁忌？那禁忌可多了，不吃饭最好。你要是来晚一步，伤口都愈合了，根本不用包扎。”沈氏闻言，好脾气的一笑：“是啊，本就伤得不严重。”魏晋算计好的一切，被郎中三言两语的破坏，气得跳脚。他紧紧抿唇，才忍下反驳的话。魏晋提醒自己，沈氏喜欢温婉之礼的闺秀，心愿达成以前，他不可暴露半点真实脾性。从医馆出来，夕阳最后的余韵消失在天际，入眼一片灰色。掌灯时分，街道两侧的酒楼张灯结彩，热闹非凡。魏晋还想与沈氏多接触，厚脸皮道：“伯母错过了晚膳的点。”不如去酒楼如何？京城酒楼里有几大菜系，魏晋如数家珍。沈氏正好要打听京城的消息，欣然前往。坐在雅间内，沈氏浅浅的抿茶道：“魏小姐经常与我那儿西走动吗？”提起江玉珠，沈氏眉眼含笑：“能让谢轩和沈芷兰写书信齐齐夸赞的人，待人接物上必定十分厚道了。尤其是谢轩，非黑即白，性子耿直，绝不是银子可以买通的人。”魏晋狠狠地捏着手中的帕子，微笑道：“谢夫人比较忙，不太与我们姐妹走动。”还不等沈氏找话题，魏晋身后的书香咕弄道：“哪里是忙，忙着去私会。”魏晋顿时一脸怒容地道：“闭嘴！”主仆二人，一人唱红脸，一人唱白脸，搭档默契。沈氏拿着茶盏的手一顿，蹙眉问道：“什么私会？”魏晋面色慌乱，不小心打翻了茶盏，胡乱的摆摆手，示意丫鬟不要多嘴。书香则是上前一步道：“小姐，您就算为他隐瞒，也是瞒不住的。京城都传开了。”随后，书香口齿伶俐。说起江玉珠和谢昭同时出现在小官馆，还列举出若干人证。一顿饭，沈氏的面色极黑，他强忍着怒气，才没有当场发火。见目的达成，范碧魏晋主动结账，先一步离开。路上，魏晋笑容满面，脱下手腕上的绞丝金镯，直接套在书香手上。论机灵劲儿，谁也比不上书香。沈氏在雅间坐了好久，等沈嬷嬷打听消息回来，得到确认，顿时和泄了气一般，瘫软在椅上。沈嬷嬷，怪我，都怪我呀！沈氏越发愧疚，只感觉对不起江家。谢昭从小聪慧，异于常人，无论是读书还是练武，从没让沈氏操过半点心。族中人提起，羡慕的要死，说谢昭是来报恩的孩子，哪里是报恩，分明是来报仇的。沈氏无力地垂下手，理解能力满分。缘何他跑到小官馆找乐子，玉珠还要去追过去为他遮掩，明明都要守活寡了，还要顾及缘何的脸面，反而把自己弄到声名狼藉。沈氏分外难受，眼圈红了。沈嬷嬷。你瞧瞧魏小姐和那丫鬟的言辞，多么瞧不起玉珠！可见我这儿媳受了天大的委屈，有苦难言。
，谢家欠他太多了。整整一夜，沈氏睁眼到天亮，满脑子如何弥补江玉珠、银子、珠宝、首饰，这些都是身外之物，江家不缺的。思来想去，贞洁还在谢昭身上。沈氏咬牙道：“同是女子，我怎能是非不分，只偏向自己的儿子？”沈嬷嬷也很为难，宽慰沈氏的同时，还要吹捧几句：“您是最开明的婆婆，江家小姐有福气啊。”沈氏一听，叹口气道。玉珠在娘家被千宠万宠，嫁到谢家就得帮忙收拾烂摊子。若不是她救人及时，谢武哪有命在？做人要讲良心，谢昭哪哪都好，就是投胎的时候缺少七情六欲。沈氏病急乱投医，有找倒是做一场法事的想法。农历三月，阳光刺眼，却不够热烈。江玉珠坐在马车上，打开两侧车窗，窗纱飘起，带着淡淡香气的风送入，吹散了马车内的闷气。刚与德全班班主商讨编排的戏，一比一还原。约莫几日后，星系问世，江玉珠几乎可以预见，京城又要炸开锅。他不想每次都成为话题人物，也该换换人了。心情极好，江玉珠哼着小曲，还不等他高兴太久，很快察觉到异样。红礼看出不对，当即上前问道：“夫人，您怎么了？”疼。江玉珠用手捂住小腹，额角见汗。原主有体寒的毛病，每次小日子来了后，就会疼得要死要活。早上江玉珠状态不错，她以为喝过红糖水就可以成功躲过去了。红礼撩开纱帘一看，夫人，前面是京兆尹衙门，您去后衙休息一下吧。江玉珠轻轻点头，被红礼和红风扶下来，往后宅走的几步路，仿佛踩在棉花上。门口蹲点的沈嬷嬷精神百倍，向沈氏禀报：“您看，少夫人来衙门了。”第63章，继续误会好了。后衙书房内，窗门紧掩，光线透过碧纱窗，内室里极为通透。江玉珠状态不好，头脑昏沉。谢昭听说江玉珠来了。以为是来催他促成贾心灵与魏晋的亲事。这两日，皇上萧舍经常玩消失。早朝后，谢昭去御书房两次，都扑空了。他既然答应江玉珠出力，少不得解释两句。房内安静，茶香弥漫。谢昭进门，发觉江玉珠趴在桌子上，便道：“给为夫三日时间，必将解决此事。”江玉珠伏案，一个字没听进去。哪怕谢昭的声音再清冷，再疼得难以忍受的时候，也像苍蝇乱叫。江玉珠气急败坏，想把谢昭轰出去。猛然想到这是谢昭的地盘，顿时没了底气。一刻钟后，谢昭还在房内没离开。江玉珠不得不站起身问道：“老爷不忙吗？”因为小腹疼痛，江玉珠的嗓音冷淡，又比平日多了几分暗哑。随后，他不再搭理谢昭，推门离开。谢昭注视他的背影，转头垂眸看着他伏案的桌角。书房内是摆着光洁可见的茶桌，桌角留有水痕。仔细一看，是江玉珠趴着留下的手印。春日里天不热，他却出了一手新的汗。莫不是病了？谢昭不自觉地跟出院子，目光追随熟悉的身影上马车，直到马车拐弯，消失在他的视线。后衙角落里停着一辆大马车，看起来有些眼熟，似乎是江南谢府的马车。难道有家人进京了？谢昭在原地站片刻，折返回书房。他端起江玉珠用过的茶盏，茶水已经凉了，莫名的多了苦涩。谢昭看到梁安探头探脑，吩咐道：“你回府一趟，让后厨炖一些补品给夫人送去，再加几颗蜜饯。喝了苦药汤。”肯定要吃蜜饯填填嘴。梁安愣住，夫人她怎么了？其实梁安的想问老爷发什么疯，成亲三年不闻不问，突然吩咐后厨送补品。于是梁安又补充一句：“下毒吗？”谢昭，连身边的小厮都怀疑他的居心。谢昭的嘴角微不可察的抽了抽。梁安，我关心自己夫人有什么不对吗？梁安神色很挣扎，半晌后决定说实话。这话您应该早点问，而不是在三年多以后，您这突然来一出，多少有点黄鼠狼给鸡拜年的意思。梁安说完，脚底抹油溜走。后衙门口，沈嬷嬷缩回头，不确定地道：“夫人，老奴总感觉公子刚才复杂的看了马车的方向，咱们应该暴露了。”沈氏不意外，刚刚玉珠出来捂着小腹，面色更不好，该不是被元和给打了吧？男子动手，天理不容。沈氏原本从不会怀疑儿子是谢轩和沈芷兰轮番轰炸的书信，使得沈氏的信念崩塌。沈氏决定先去沈芷兰那打听情况，再回谢府照顾儿媳，至少。当婆婆的总要知道儿媳喜欢什么。沈芷兰正在乡下学艺，听说姑母来京城，差点受到惊吓。姑母沈氏看起来脾气好，实则是个非常执拗的人，并且有些手段，把后宅的小妾整治的堪比鹌鹑。芷兰，姑母有事问你。面对侄女，沈氏就直接多了，把心里的疑问全部道出来。沈芷兰自从想开以后，对江玉珠崇敬、羡慕还有感激，早已引为知己。为帮江玉珠说话，沈芷兰只能踩她那山间雪、云中月。看起来有些可望不可及的表哥谢昭了，姑母，您来的正好，必须管管表哥。沈芷兰霸气维护江玉珠，表嫂是我见过最好的女子，
，要不是因为嫁给表哥，名声哪里会差了？还不是那些一心嫁表哥的小蹄子抹黑，尤其是魏晋。”沈芷兰打开话匣子，把进京后的事情全述说一遍。魏府寿宴，表嫂维护，我差点被魏晋陷害。就这样，表嫂还要帮着卢清雪遮掩，这换谁能做到啊？要是沈芷兰为自保，他定然会揭开卢清雪的伤疤。管什么名节，又不是他害死的人。还有张小姐的事，与表嫂有什么关系？沈芷兰把魏晋提出来，上下鞭打。沈氏眸色渐深，难怪昨日我刚进京就与魏府的马车撞了。作为江南大族的当家主母，沈氏不单纯，相反心思极深。有沈芷兰一番话，沈氏确定自己被魏晋算计，淡淡地道：“这个魏晋有些心思，装的和小白花一般，就是心术不正。”这等人不配进谢家的门。都说当年老皇帝胡乱赐婚，现在看只有老皇帝会掩饰人。江玉珠明明是最为稀有罕见的珠玉。沈芷兰分外认同，拉住沈氏的胳膊道：“姑母，芷兰求您了，千万不要给表哥安排小妾，他连表嫂都疏远冷淡。”好，我是那样见不得人好的吗？小妾姨娘不过是下人，儿子不喜欢，沈氏不可能强行送。他平白惹人嫌干啥？现在的关键是促成谢昭与江玉珠的感情。把谢昭断袖给扭转过来，沈芷兰一惊，表哥是断袖，姑母好像误会了。既然误会，那就继续误会好了。反正沈芷兰是江玉珠这一边的，她才不会帮着表哥说话。但为了怕将来真相大白，姑母沈氏误会江玉珠，沈芷兰还要提前找步。姑母，表嫂对表哥很上心，您千万不要说这些。言语中，江玉珠是心甘情愿的付出。沈氏暗点头，我哪里会说啊，这是丢脸面的事。沈氏既然来京城，总要去江府拜访。必定要送一些重礼过去，于是他找沈芷兰商议。对于沈氏来京的意图，谢昭忽略了。晌午日头正旺，衙门无事，谢昭策马进宫，成功抓住刚从外面浪回来的萧舍。自从得到人皮面具后，萧舍出宫自由，很好的掩饰身份，所以玩上瘾了。谢昭直奔主题：皇上，臣有一事回禀。萧舍很诧异：元和，什么事这么着急？难道北的开战了？谢昭淡定地道：北地暂未开战，但是臣后院起火。您若是不给魏小姐赐婚，玉珠要闹开了。将玉珠闹开，必定上房揭瓦。谢府永无宁日。玉珠说要把臣的书房拆了养猪。谢昭面不改色，重复将玉珠的戏言。萧舍听说，把魏晋配给贾心灵，从龙椅上窜出。元和，朕没听错吧？魏首府是你的恩师，你怎么忍心推他的爱女进火坑？第64章，放在心里。谢昭眸色深邃，眼里流动的光带着些许冷然，躬身施礼道：“对。”皇上没听错，臣的确有此请求。臣当年科考，为首府作为主考官，臣受到过点拨，但是论恩师还谈不上。谢昭考中状元，算是天子门生，多年来仗着当年的面子情，谢昭对魏家多有容忍，但不代表他无底线。若是不把此事彻底解决，江玉珠那边无法交代。魏小姐多次抹黑玉珠，玉珠只会算在臣的头上，把臣当成惹祸的根苗。谢昭被家事绊住脚，没法子为皇上鞠躬尽瘁。萧舍还处于震惊之中，元和，朕以为你对魏小姐有几分情意，皇上是如何看出来的？是臣平日做的有问题，造成误会了。谢昭仔细回想，他从没有在皇上面前提过魏晋半句。萧舍揉揉额角，但是你对江玉珠也没有另眼相看啊。男子对夫人冷落，只说明不喜，多半心中另有其人。再加上流言满天飞，萧舍信了九分。你去问问江福禄，没准与朕一个想法。岳父他从未找臣提及过此事。谢昭微微蹙眉，努力在脑中搜索。萧舍忍俊不禁的笑道：“那是自然，江家人个个奇葩，只在意江玉珠过得是否舒心，根本没把你放在眼里。”萧舍说完，为自己的直白感到后悔，仔细回味有挑拨的嫌疑。实话往往很伤人。谁料谢昭完全不受影响。皇上，岳父不必把臣放在眼中，放在心里就好。毕竟臣与岳父同朝为官，若是走得太近，难免有结党营私之嫌。萧舍，在口舌之争上。萧舍成绩稳定，屡战屡败，不提糟心的江福禄。萧舍很为难地道：“春猎之时，魏首府曾经长跪不起，请求朕赐婚，只看重你当女婿，哪怕嫡女做平妻，魏家也认。”萧舍答应谢昭回绝，顶着巨大的压力不曾松口。他有意把大麻烦丢到江家，中途被玉坛郡主截胡。魏小姐为太后挡刀救驾有功，把他和贾心灵凑在一处，朕如何说得出口？谢昭沉默，半晌后道：“茂国公死后，勋贵如惊弓之鸟。”陈怀疑是动作过快，打草惊蛇了。此番谢昭去群马县，只抓到贩卖人口的一条线。做此等勾当的人，消息灵通，一见风声，仅就不冒头了。按照规矩，贾世子守孝三年，未显示皇恩浩荡，皇上为他赐婚
也是位稳定勋贵，毕竟是百年世家大族，树大根深，短时间连根拔起，容易遭到反噬。谢昭又道：“魏首府是百官之首，理应为皇上分忧。以魏小姐的脾性，反对这门亲事，必定想方设法的除掉贾心凌。贾心凌守孝三年，留给魏家动手的时间足够。若是如此，魏首府与勋贵势不两立，皇上只需要坐山观虎斗。这般等于把魏首府拉到己方的阵营里做白宫，为利益纠葛。”魏首府不得不冲锋陷阵，谢昭说的头头是道，萧射大笔一挥，直接下了赐婚的圣旨，不愧是元和思虑周全，交给小太监传旨。萧射又苦笑道：“朕为此牺牲很大，你要怎么补偿？”目的达成后，谢昭不再废话，转身挥挥手道：“臣要去上衙了，等几日得全班的星系上来，臣接皇上看一出好戏，是来接人，不是请。”谢昭摸了摸身上干瘪的荷包，他没钱，此举就当是为江玉珠排演的星系宣传。顺便赚皇上的戏票钱。很快，赐婚的圣旨传到魏家，魏晋以为将得偿所愿，用尽全力维持面上的矜持，心底却欢呼雀跃。赐婚魏家嫡女魏晋与茂国公世子贾心凌。小太监到底说了什么？魏晋已经听不清楚了。他难忍巨大的悲痛，顿时喷出一口血，染红了圣旨。魏府下人顿时手忙脚乱。这是赐婚的圣旨，管事赶忙接下，又给了小太监一笔银子当封口费。几个时辰后，魏晋睁开眼。魏首府坐在床边，叹口气道：“女儿是爹爹没本事，对不起你。原本他在与皇上周旋，皇上答应考虑，却突然变卦。此事中有谢昭的手笔。”魏首府特地隐瞒，没有提及，只怕魏晋得知真相更难过。爹，不怪您。魏晋张了张嘴，好半晌发出虚弱的声音。在听到赐婚圣旨那一刹那，魏晋身上流淌的热血瞬间凝结成冰，连指尖都被冻住了。他想要尝试弯曲手指，却发觉自己动不了。有什么事比在绝望之后给了希望又斩断更加残忍呢？魏晋闭上眼，两行清泪滚滚落下。他狠狠地咬住嘴唇，鲜血顺着嘴角蜿蜒而下。魏首府心底一震，担心娇养的女儿想不开，正要说话，只见魏晋突然睁开眼，眸色比从前更亮，内里带着歇斯底里的疯狂。爹爹，贾心凌那杂碎还在守孝，如果他出意外死了，没有他得不到的人，越得不到，魏晋越疯狂。从小读书习字，明明要比男子更出彩。注定了魏晋的眼界，只有谢昭配得上他。魏首府不忍见女儿偏执钻牛角尖，劝说道：“谢昭虽然有才学，但是为人清冷孤绝，天生缺少儿女情长那一根筋。你若是进了谢家，难保不是第二个江玉珠。”魏晋用帕子擦去嘴角的血迹：“爹爹，您难道不觉得只有谢昭这般男子才值得女儿真心托付吗？”谢昭对江玉珠冷淡，是因为不喜、不上心、不在意。遇见他心仪的女子，他只会比任何男子都想要占有，更疯狂。谢昭禁欲。是因为没有人点燃那一根线，只要燃了，一发而不可收拾。魏晋很期待那日，他要成为谢昭的唯一。大旗男子，稍微有点家产的，就想着风流，洁身自好的凤毛麟角。如谢昭这等男子，魏晋做什么都值得，无人与他相比。不过几个时辰，赐婚的消息已经传遍大街小巷。江玉珠在谢府听红礼，绘声绘色的描述。魏晋接到圣旨那刻，眼中流露出不可思议的光，他喷出一口心头血，人事不省。红礼不但声音高低起伏，还一手捂胸，做出喷血的动作。江玉珠正在品茶，笑道：“红礼，你接着编，虽然夸张了些，但是挺有意思的。”红礼顿住，嗔道：“夫人，府外都传遍了，可不是奴婢编出来的。”主仆二人正在逗趣，谢昭想到江玉珠身子不爽利，破天荒的提前回府，提着食盒找过来。夫人，喝点银耳雪蛤汤滋补。江玉珠面色警惕如临大敌，老爷，你下毒了。第六十五章。精准打击，谢昭一愣，江玉珠为何与梁安说的一模一样？江玉珠恍惚记得下晌，梁安送过补汤，当时他问起梁安怎么答的，梁安说：“老爷心悦您。”哼，这等骗鬼的话，江玉珠会相信？他内心波澜不惊，不受影响。老爷，咱们府上没有雪蛤，京城里有钱人多如牛毛，雪蛤珍贵又滋补，想要买好品质的，还要碰机会。江玉珠欣喜的接过，用小勺子搅拌，而后小心翼翼的咬了一勺。全程稳住手，一滴汤都没有洒在桌面上。很快，江玉珠唇上沾染点点晶莹的水光，她露出满足的神色。谢昭眉眼深沉，眼神微眯道：“怎么，夫人不怕被下毒？雪蛤珍贵，哪怕内里倒下砒霜都不能浪费。再说这是夫君的心意，妾身怎能如此狼心狗肺，不知好歹？”江玉珠想用过后，又想到嗷嗷待哺的江家人，打听道：“老爷哪里买的好货色？”谢昭坐在江玉珠对面，心下思量。以前夫妻二人几乎不碰面，谈不上接触。谢昭不了解江玉珠，也不在意。
。至于京城的流言，他从不理会。二人接触的多，谢昭发觉江玉珠是个有意思的人。他送来银儿雪蛤，他在享用的时候会称他为夫君，等喝完一碗后，立刻改变称呼为老爷，多了几分客套。这性子还真有点无利不起早。雪蛤是宫里带出来的御赐之物，出宫以前，谢昭是想买点东西送给江玉珠，奈何他没钱，只得把主意打在萧舍身上，做个顺水推舟的人情。为夫带回一盒老餐，送给岳父补身子。谢昭表现反常，将玉珠把丫鬟清场，正色问道：“老爷，妾身虽是江家女，却也是谢家妇，您给妾身透个底，是不是坑我爹了？都是一根绳子上的蚂蚱，一损俱损。”谢昭主动提出给江福禄送礼，江玉珠胆战心惊。谢昭，江玉珠的意思，他表现出殷勤必有所求，若说不出个所以然，他今晚都得睡不着。谢昭既无奈又无语。眼中流露出他自己都不曾发现的宠溺，被你看穿了，为夫是有事相求。几日后得全班在第一楼上新戏，戏票一扫而空。为夫想与同僚看戏，来与夫人求两张戏票。谢昭画壁，将玉珠大大的松口气，他以为是什么事呢？妾身把每个雅间开放安排席位，二楼没有位置，不过在一楼能挤出来两张，可以吗？首场人满为患，将玉珠也没想到这么火爆。三日后第一楼，早朝后。萧舍穿戴整齐，等谢昭来接人。二人从宫门低调出行，又在城外一处宅邸更换衣物。萧舍对镜自揽，对自己面具的英俊相貌有几分满意。浓眉大眼，厚唇，看起来为人方正又带着那么点憨厚。唯一的缺点，面具比萧舍本身的肤色黑，他还要再露出的脖子、手臂涂抹一些黑粉。反观谢昭，身材挺拔，浑身上下充满书卷气，只可惜是个麻子脸。元和，你就这么出去？谢昭的面具坑坑洼洼，与谢昭本身的相貌天壤之别。谢昭浑然不在意的道：“黄公子，若是在晚一刻钟，咱们可能被堵在门外。换面具等于换身份，二人线下只是普通的平头百姓，没有特权。”萧舍顿时急了，催促道：“那快走！”二人到达第一楼，正有大批看客往里面挤，门口堵着小厮验票，难以维持秩序。班主曾放出风声，德全班要开大戏，若是不满意，包退戏票。对方如此承诺。可见对新戏极为有信心了。戏迷们得到消息犹如过年。萧舍和谢昭很快被一个孔武有力的大娘推到角落。赵粉蝶很郁闷地道：“玉珠，怪我来的晚，马车坏在半路，多亏江玉珠接人。”赵粉蝶上了江家的马车。第一楼有两个验票口，赵粉蝶提议从后门走。谁知道来晚的戏迷大多与赵粉蝶想的一样，全部堵在后门。两扇铁门在众人的撞击下已经摇摇欲坠。谁？赵粉蝶突然尖叫一声。江玉珠正打算带赵粉蝶退出人群，被吓得眉眼一跳，问道：“怎么了？”玉珠，有人对我咸猪手。赵粉蝶抓起一只黑手，对黑手的主人怒目而视：“是你，就是你！”萧舍正忙着往里挤，冷不丁被抓住，顿时露出威严道：“放肆！毕竟是上位者，呵斥人已经成为习惯。”眼前人，萧舍有点印象。与江玉珠交好，是闹河离又被赵家除族的赵粉蝶。这位姑娘，男女授受,受不亲。你抓住在下的手作甚？萧舍刚出宫就被当成猥琐下作的咸猪手抓住，为维护清白据理力争。赵粉蝶极为肯定，在屁股被人捏一把后，他马上动作，看你鬼鬼祟祟探头探脑，就不像好人。今日我若容忍不懂反抗，你尝到甜头就会变本加厉，从一个咸猪手变为强了女子的惯犯。赵粉蝶极为正义，他要替天行道，就算不能拉黑探头治罪，也要让众人认清楚他的真面目。江玉珠无条件支持姐妹，粉蝶说得好，在现代女子遇见骚扰，很多都忍气吞声的怕被报复。赵粉蝶有这个胆量，真的很难得。江玉珠着急看戏，忘记考虑一件事：赵粉蝶很可能冤枉了好人。萧舍憋得面色青紫，好在有面具看不到他的神色。他看向谢昭道：“你为我作证，作证，你俩勾肩搭背就是一伙的。”赵粉蝶哼了哼，原本他还不算笃定，但是看二人息事宁人的样子，就很心虚。谢昭淡淡地道：“得全班的好戏即将开台，不如咱们先看戏，事后再解决如何？没有别的好法子，堵在门口也不是事。”对于拖延的套路，江玉珠很熟悉，他惯用的伎俩。麻子脸想给黑探头做伪证，没那么容易。江玉珠站出来道：“你真是皇上不急太监急，距离开戏还有一刻钟呢。”谢昭，萧舍是皇上不假，可他不是太监啊。一旁，萧舍本气的面红耳赤，听到江玉珠的一番话。笑到流出眼泪来，这位谢夫人真有才，是为了报复，成亲三年未圆房，精准打击。第六十六章，配吗？谢昭面色一黑，决定给他家夫人上一课。
。于是据理力争地道，皇上不及太监，即不是这么用的。虽是俗语，却出自《皇帝内经》中：“皇帝善饮，与太监比酒量。”结果太监尿急，最先憋不住。江玉珠左耳听右耳冒，不走心地道：“我懂了，你是尿急想要如厕呀、啊？不愧是穷酸书生，想要如厕还要讲个典故卖弄才学。”谢昭元帝实话，他对江玉珠说不通。萧摄旁观。原本一肚子气，瞬间消火，转为憋笑，要笑出内伤了。他决定不与赵粉蝶计较。你说在下是咸猪手，有亲眼所见，眼见为实。那倒是没有。赵粉蝶面露狐疑之色，周围都是黑压压的人头，难道真是他找错人了？萧摄嗤笑一声道：“姑娘欠在下一句道歉，你的名声是名声，在下的就不是了。堂堂大齐皇上被人当咸猪手，真是岂有此理！”赵粉蝶面上仍旧强硬。那你有证据证明不是你，道歉是不可能道歉的。就算不是你，本小姐给你敲响警钟，提醒你不要走歪路，难道你不应该感谢？赵粉蝶已经有息事宁人的打算，拉着江玉珠往人群里走。萧摄看出他的动向，伸手阻拦。门口处，刚进来的几成运看到这一幕，怒发冲冠：“赵粉蝶，你这个不守妇道的贱人，这就是你养的小白、小黑脸。”夫妻合离后，几成运遭人耻笑。他以为赵粉蝶必定会来季家跪地求饶，等了许久不见人。纪承运一打听，听说赵粉蝶过得极好，一个河离的妇人又没有娘家支撑，凭啥过得好？尤其是当着他的面与小黑脸拉拉扯扯。赵粉蝶一回头，看到纪承运用抓奸的眼神看他，讥讽道：“有病去就看病，这里是第一楼，不是给你发疯的地方。都已经河离了，一刀两断，还守什么妇道？”纪承运瞠目结舌，震惊于赵粉蝶一点脸面都不要。你什么眼神？找个黑探头。赵粉蝶看了一眼萧摄，决定借用一下。他理直气壮的回对扎前夫纪承运：“黑怎么了？有阳刚之气？姑奶奶是被你这种娘们兮兮的坑出了阴影？有热闹可看？”戏迷们顿时堵在门口不动了。最后还是纪承运下不来台，觉得丢人，不再理会赵粉蝶。萧摄冷哼一声，与谢昭到了大堂，寻了个位置坐下。对于周遭闹哄哄的环境，萧摄极为不满地道：“元和，你请朕，我来听戏。”连个雅间都不准备，谢昭面色不变的纠正：“黄公子，在下不是请您听戏。既然皇上提到戏票，谢昭厚着脸皮要钱。这个月还不到发俸禄的时候。”萧摄抽了抽面皮，警惕的问道：“你什么意思？戏票是在下从夫人那里赊来的。”谢昭说的很直白：“皇上得把戏票银子给他，他好对江玉珠交差。”萧摄手里的茶碗一晃，以为自己听错了：“那你为何不要雅间的票？”谢昭沉默半晌，问道：“您觉得在下配吗？”不是谢昭不想要，为容纳的客人多些，雅间的位置也被拆散。很多客人买高价票，德全班的戏出现了一批倒票的黄牛党。谢昭派梁安调查后得知，搞出饥饿营销的正是他家夫人江玉珠。为了赚钱，多少有些黑心。萧摄无语望天，他还能说什么？回想最近一段时日，谢昭没少去宫里薅羊毛。憋了半晌，萧摄忍不住打听道：“元和，我记得你有一些产业，怎么如此穷困？”谢昭不太在意，轻轻地道。那些产业都已经交由夫人打理，萧摄有些崩溃，赶紧为谢昭把脉，一脸沉重。元和，你该不会被灌了迷魂药吧？江家全是奇葩，有毒。自从堂妹玉坛郡主与江怀庆定亲，也变得不正常，在宫内整日傻笑，在他这边顺走上好的山参，说是要送江玉珠补身子。江玉珠唇红齿白，万事不操心，日子过得比萧摄这个当皇上的还要滋润，补什么补？所以您是嫉妒玉珠？谢昭只拿出票价银子，把荷包还给萧摄。萧摄顿感气闷，发觉竟无从反驳。约莫过了半刻钟，现场从纷乱到鸦雀无声。得全班开戏，开头一幕是刺杀的戏份。蒋玉珠与夫君谢昭一同参加春猎，途中遭遇黑衣人。黑衣人拎着大刀，一把扯下遮脸的面巾，道：“蒋玉珠，今日就是你的死期。”萧摄眉心跳跳，侧头看向谢昭。这出戏真绝！蒋玉珠，谢昭。还有谁不知道是谢家两口子？影射的不要太明显。的确，不过却也不尽然。谢昭作为当事人，边看边还原。当时张仲没有摘下面罩，被玉珠刺激几句才摘了。萧摄，随着画面一转，转到了几年前的赏花会。张小姐如惊弓之鸟，带着丫鬟想要找蒋玉珠说相，结果却被阻拦，没有见到人。看客们最开始还在对号入座，后续陷入深深的沉默中。有人为张婉仪惋惜，有人感到愤怒。魏小姐用暗示的手段杀人，却轻松的逃脱，甚至在张家人寻找蛛丝马迹之时，把魏小姐当成恩人。不怕女子恶毒，怕的是步步算计的恶毒。明枪易躲，暗箭难防。
。蒋玉珠因为做人张扬，莫名其妙背下黑锅，被记恨多年。一场戏唱了两个时辰，在众人沉迷其中，等着魏小姐自食恶果的时候，戛然而止。萧舍看入迷了，与戏迷一起大骂道：“怎么没了？”一出戏有头无尾，萧舍惦记上了。他看向谢昭，问道：“元和，你帮我找你夫人打听下。”谢昭了解蒋玉珠，帮忙解释：“黄公子不是戏唱完了。”而是戏中的故事还未有定论，魏晋还没有被千夫所指，而帮凶叶大丫还在逍遥，已经成为当家主母。戏的后续完全根据现实中走向来。萧舍听后不免感叹：看来名声这个东西最是虚幻。就比如高洁的谢大人，冷落夫人三年，这戏里为何没交代？谢昭心累，不想说话了。要是皇上少安排政务，他或许可以腾出时间来与夫人培养感情。二人正在闲聊，突然第一楼的大门被人踹开。都站在原地不许动，叫你们东家出来。第六十七章撑腰。这下戏迷们炸开锅。门口，武城兵马司的人手里提着明晃晃的大刀，凶神恶煞。为首的领队正是与江玉珠打过交道的徐谦，显然来者不善。江玉珠正在嗑瓜子，懒洋洋的站起身问道：“什么风把徐大人吹来了？我当是谁呢？原来是谢夫人。”徐谦皮笑肉不笑，眼神冰冷的打量江玉珠，半晌道：“有人到武城兵马司报官。”说是第一楼德全班的戏引射朝廷命官，拿朝中官员开玩笑，是重罪。萧社抓了一把瓜子看热闹，对谢昭道：“找茬的人来了。”徐谦这厮极度难缠。武成兵马司内多为勋贵，徐谦帮勋贵出力是勋贵的一条走狗。他带人来，第一楼少说也得脱一层皮，至少茶桌茶壶茶碗保不住了。萧社话音刚落，徐谦已经开始动作，就要用刀扫下面前的茶壶。就在这个瞬间，江玉珠高喝一声：“十两银子！”徐谦的手一顿，不敢置信道：“什么？徐大人耳背？此茶壶是京城老手一人所作，你可以打碎，但是要先给十两银子，银货两讫。第一楼不是外人可以撒野地方，武城兵马司的人也不行。”徐谦怒极反笑：“谢夫人，你在和本官开什么玩笑？你以为有谢大人做后盾，本官就怕你？魏家，魏家，连名字都一样。”魏首府听说第一楼开戏，派下人到武城兵马司报官。今日徐谦有备而来。做好先斩后奏的打算，抓得全班先压到大牢，一点点地慢慢审问。徐谦太张狂，萧舍按捺不住了，丢了一块点心道：“你谁呀、啊？这么狂？有没有王法？”有萧舍带头，其余戏迷奋起反抗，就是什么影射朝中官员，本就是真事，还用得着影射？肯定是魏家报官想要堵住咱们的嘴。戏迷们众口一词，徐谦更是恼怒，他看向挑刺的小黑脸，决定把这个刺头滴溜出来。见此。江玉珠柳眉倒竖，锐利的眼神盯着徐谦：“你敢？”之前与黑探头和麻子脸有些误会，想不到二人是正义之士。若是当着戏迷的面，徐谦砸他场子，以后的生意还做不做了？徐谦强硬，江玉珠只能更强，但他心里没底。至少眼下他吃亏，徐谦手下有人，略胜一筹。萧社挑事后推了推谢昭：“该轮到你表现了。”谢昭的夫人总不好用外人保护。谢昭刚站起身。只见二层雅间落下一人，来人一身男装，手中拎着鞭子，指着徐谦骂道：“徐谦，你好大的胆子，欺负我家玉珠！本郡主同意了吗？”玉坛郡主忍无可忍，上去就是一鞭子。面对这一幕，江玉珠也愣住了。他之前问过玉坛郡主，玉坛郡主说临时有事来不了。徐谦也是一愣，后退一步道：“郡主，您怎么在这里？”来之前，徐谦打听到开戏只有江玉珠与赵粉蝶在，所以才敢走一趟。难道消息有误？玉坛郡主上前，一把捏住徐谦的下巴，眸中带着狠绝。玉珠是本郡主的好姐妹，本郡主在这里支持很奇怪吗？就是。玉坛郡主话音刚落，角落里冒出一个人。江怀庆刚刚就想冲出来找徐谦干架，被玉坛郡主抢先了。玉坛郡主看到江怀庆也很惊讶，二人事先并不知晓对方要来。接下来，楼上雅间又走下来一人，将福禄摸着胡子冷笑：“徐谦啊。”来之前你没打听打听，当着本官的面欺负玉珠，你是不是活腻歪了？一下子冒出三个人，全是江玉珠坚定的支持者。萧社看向谢昭，真不是说好的。谢昭的视线始终没离开过江玉珠，他微微颔首，应该不是。至少对于众人的出现，江玉珠也很惊讶来的。爹爹、二哥、郡主，你们都在。这个时辰，爹江福禄应该在衙门，难道是偷跑出来的？江玉珠终于明白，为啥爹江福禄也说不来了。他要低调，要不是徐谦来闹事，江福禄不太可能被炸出来。小妹，大哥也来了。江怀达洋洋自得地站起身，朝着四周的戏迷挥挥手。
，他身侧坐着小陈氏和三岁的儿子金宝。金宝握着拳头，他认得徐谦，那个想要欺负姑母的坏人。姑母，你等等，我很快就长大了。小金宝在娘小陈氏怀里，为江玉珠摇旗呐喊。不远处，陈氏也站出来，先是隔空瞪了小陈氏一眼。陈氏早就想要来支持女儿，找大儿媳小陈氏一同前往，谁料小陈氏随意找借口推脱。原来是跟着江怀达一起来了，江家一大家子，四分五裂。玉珠，咱们不怕他，还有我们。乔银和于娇娇作为当年张婉仪自缢的见证者，也出现在大堂。二人拒绝将玉珠送的戏票，特地提前几日抢票，不想给好姐妹添麻烦。角落里，沈芷兰也坐不住了，她不安的动了动身子，看向一旁的沈氏。沈氏早就想冲出去，几乎与玉坛郡主同时站起身。见此，他也不藏着，怒道：“谁敢欺负我儿媳？”我让他吃不了兜着走。沈氏打不过徐谦，他又不自己动手，他可以雇凶。这下场面更加混乱。江玉珠刚合上的嘴巴再度张开，看到兴奋的沈芷兰和眼神隐隐带着激动之色的沈氏，完全搞不清楚情况。原书中，婆婆沈氏厌恶原主到极限，哪怕最后原主的脏病没了，沈氏都不曾看一眼。看她婆婆的意思，好像也是支持她的。江玉珠努力回想，她从没和婆婆联系过，三年多只见一面，年礼都不曾送过。这若是按照大齐对儿媳的标准，江玉珠怕是要被戳脊梁骨。场面一度安静下来，沈氏与陈氏双手紧握，两眼泪汪汪地道：“亲家，你养了个好女儿。”按理说，以两家的疏远的关系，陈氏应该以为沈氏是讽刺。谁知道陈氏很快接受，非常认可。玉珠是不错，世元和配不上玉珠，玉珠被欺负他都不在场。沈氏再次挑了儿子的毛病，而后拍着胸口道：“没关系，我这个做婆婆的必定为玉珠撑腰。”第六十八章，要死一起死。玉坛郡主、江家人纷纷加入战团对峙。徐谦显得弱势许多。今日到第一楼砸场子，是因为首府求了徐谦。作为当朝首府第一次主动开口，这个面子徐谦怎么都要给。若他灰溜溜地带人离开，以后武城兵马司再无脸面。思及此，徐谦不受影响，反而更强横了些，道：“怎么，江家人想以多欺少，殴打朝廷命官？”徐谦看着身后的人手，变得更有底气。他不是冯清那个怂货。由不得江家人欺辱。江玉珠无辜的眨眨眼，用帕子掩口笑道：“徐大人，你哪只眼睛看到江家人动手了？从头到尾都是你碰瓷。”戏已经唱完，戏票银子不用退了。江玉珠指着茶壶、茶碗等摆件：“今日你敢打碎我一个茶碗，让你徐家全族来赔。”徐谦气得歪了歪嘴，决定转换一个思路。他想给江玉珠定罪，江玉珠却关心茶楼内的摆件，真是掉到钱眼里了。江福禄贪腐，江家上梁不正下梁歪。对于徐谦找茬，江福禄不为所动。官威压人道：“徐谦，你现在带人滚出去，本官就当是你一时脑子不清，被人教唆，不追究如何？”徐谦可算抓到江福禄的小辫子，眯着眼冷笑：“江大人，下官听闻您一向恪尽职守，若下官没记错，现下是上衙的时辰，您出现在第一楼合适吗？”未看戏玩忽职守，明日一早就有御史来参江福禄一本。江福禄沉吟片刻，决定供出与他一起来听戏却始终不肯发话的卢御史。徐谦。用不着你操心，卢御史也来了。自从卢清雪没了后，卢御史遭受丧女之痛。从前早朝得到机会，卢御史必定死咬江福禄，因为江玉珠小小的善举，两家从对立转为交好。江福禄听说女儿亲自编排新戏，准备来第一楼，正好碰到卢御史巡视。在江福禄的忽悠下，卢御史也跟着来了。突然被点名，卢御史气得吹了吹胡子，就知道江福禄靠不住。徐谦双眸瞪大，露出不可思议之色。卢御史为人方正。为追求正义不惜生死，怎么也与江福禄同流合污了。面对徐谦见鬼的神色，卢御史怡然自得，立刻又供出一人道：“刚刚本官跟随江大人来听戏，在门前碰见鬼鬼祟祟的赵大人。”卢御史眼尖不会看错，赵粉蝶亲爹和叔伯一同前来，就在某个雅间藏着。卢御史点名：“赵家人坐不住了，要死大家一起死。”于是赵家人也供出来几个。最后，众位大人相互举报，在雅间躲避的大理寺卿徐平也被人揪出来，面色比锅底还黑。这下徐谦傻眼了，族叔，您怎么也在？抓人把自家人拖下水，徐谦顿感束手无策。徐平忍住火，怪徐谦多管闲事，现下如何收场？众位大人都来凑热闹，怎么少得了我？第一楼开戏闹得轰轰烈烈，听说与朝中官员有牵扯，众人心照不宣的买高价票混入，只为打探消息。江玉珠脑子不好使，而且不通人情世故，谁知道他要卖了谁？在京城做官，少不了都有小辫子。徐平见影射的是魏首府一家，安心看戏，心里莫名的松口气。听戏后，
。徐平正准备乐滋滋的回去当值，被徐谦给搅和了。徐谦磕磕巴巴，好半晌没有回过神。这等情况，他也不知道如何收场，要不就当他没来过。真是被魏首府坑死了，一下子得罪这么多人。大堂内，萧氏的气恼绝不亚于徐谦，他按下狂跳的眼皮，怒道：“好啊，真好啊！这是在外，除了春猎文武百官聚得最全的一次。”萧社甚至可以在第一楼上早朝，都跑来听戏，岂不是衙门空空？谢昭唇角微弯，垂眸道：“你也可以这么说。如若他与皇上不戴面具，人还可以更齐全。”这下萧社再也忍不住，考虑到是在外，他把火气压一压，用只有二人听见的音量道：“朕从没想过，有朝一日干垮衙门的不是外族入境，而是江玉珠开戏。”场面僵持，众位大人一看有人作伴，彼此有恃无恐，把压力直接给到徐平。徐平只得踹了徐谦的屁股一脚，道：“还不快滚！”台阶下，顷刻之间，五乘兵马司的人快速撤退。在撤离的过程中，因为太过仓皇，碰倒茶壶、茶碗若干。江玉珠赶紧对伙计道：“快，记账！大理寺卿徐大人还在这里没走，可不能让他赖账。”徐谦作孽，徐平还债，反正都是老徐家人，不分你我。徐平，众位大人一哄而散，走之前特地上前对徐平打招呼，露出同情之色。这下。徐平更气了，江玉珠送走爹娘等人，见仗义直言的黑探头没离开，立刻带伙计迎过来。公子，之前是闹出误会，多有得罪，现下误会解开了，你是个好人。萧射翻个白眼，诬陷他是贤猪手的时候，咋不是这副嘴脸呢？小黑脸不言不语。江玉珠琢磨是要给他点好处，他看向伙计，伙计会意点头，拿出两张戏票。贵客，这是下一场戏的戏票，非常珍贵。第一场爆火后，下一场必定人满为患。人都有好奇心，想要得知结果。萧社面上稍微有些满意，特地得意的看谢昭一眼，又问道：“哦，不要银子的？”谢昭在江玉珠那拿戏票都要赊账，还不如一个外人。不要银子？江玉挑挑眉，想得美。他笑意淡了些，扭过头便走。而伙计则是面带笑容的解释道：“是特制的贵宾戏票，只收票价八成银子。”萧社僵硬了片刻，本想把戏票扔掉，他冷哼一声后又收下了。作为大齐天子。该节约的时候也不可浪费。萧社转头对谢昭道：“你家夫人真不一般，要不你从了吧，以后家财堪比国库。”江玉珠吞钱，只进不出，比貔貅还狠。谢昭微微摇头，无力地道：“臣的产业是玉珠的，他的还是他的，占江玉珠的便宜，这可能性很小，还不如从皇上这边薅羊毛来得快。”萧社一计不成，毫不气馁，又出主意道：“朕还有个好主意，你与江玉珠生个血浓于水的子嗣。”你就可以富贫子贵，变相占有江玉珠的家财。谢昭，君臣二人刚走出第一楼，到后面的胡同，只听有人叫道：“老爷，小黑脸出来了，咱们揍不揍？”第六十九章，这要求不过分吧？揍！纪承运摩拳擦掌，看小黑脸不顺眼。他与赵粉蝶哪怕和离，也曾有夫妻之时。赵粉蝶包了个小黑脸，还嫌弃他没有男子气概。纪承运忍无可忍，得罪不起江玉珠，纪承运转挑小黑脸下手。于是。他带着人手堵在后门，只等小黑脸露面。来人，一起上！纪承运怒气冲冲，手下家丁挥舞着棍棒，张牙舞爪。萧社第一次被当成奸夫追，多少有点兴奋，这是从未有过的体验。萧社起了玩乐的心思，并不想反抗，真难得，以往朕都是被刺客追杀。谢昭看一眼天色，道：“黄公子，你自便，在下还有公务，先走一步。”说完，谢昭闪身，快速的消失在胡同尽头。他娘来了！谢昭只感觉头皮发麻，预感到不太妙。萧社迟疑片刻，感叹谢昭不讲义气。他撒丫子就跑，边跑边对纪承运道：“来啊，抓我啊！”于是街头出现一幕：小黑脸在前狂奔，一群拎着棍棒的家丁紧追不舍。赵粉蝶打开雅间的窗户，注视这一幕。小黑脸果然有男子气概，跑得挺快。第一楼清场后，陈氏与沈氏到雅间喝茶。沈氏拉着陈氏的手背拍了拍，更加感到愧疚。今日玉珠开了新戏。朝中来了这么多大人，缘何却没有到场？尤其徐谦找茬，多么好的机会，谢昭就该霸气护妻。作为谢家男儿，怎么能让外人欺负妻子？沈氏只感觉没脸见人，言语显得小心翼翼，很怕被亲家挑理。有婆婆沈氏提醒，江玉珠突然想起来了，她给过谢昭两张票。开戏之前，第一楼外更有人都售高价票，票价炒得水涨船高。谢昭没来，票送人了还是卖了？沈氏没底气，陈氏听后反而安慰道。女婿他很好，是大齐栋梁。此番没出现，是因公务繁忙，咱们都体谅。陈氏内心，要是谢昭不忙，整日缠着玉珠，那玉珠怎么回娘家？忙点才好。沈氏一听，更为愧疚。
。他来京城后没有去谢府，而是忙于准备送到江家的重礼。成亲的时候，谢家曾对亲事不满意，只按照最低规制给的聘礼。现下沈氏要补上，风风光光送入江家，让那些不开眼的知道，他们谢家有这样的媳妇进门，是烧了高香。沈氏与陈氏闲聊，发觉二人脾性相投，相见恨晚。婆婆来了，江玉珠没那么自由，当晚与沈氏一同回谢府。路上。一行人遇见魏家的马车，几日不见，魏晋神色更加萎靡。他从马车中下来，甩了甩帕子，指责道：“江玉珠，你我无冤无仇，你为何要害我？”那一出戏传遍京城。魏晋在府上，下人看他的眼神都很反常。的确，魏晋是做出过那些事，可他又没杀人，是张婉仪自己想不开。不过是几句话就被吓得自缢，与他何干？别忘了，魏晋用的是江淮庆当引子。江家人为何不在自己声名狼藉上找原因？提到嫁江怀庆，张婉仪吓死了，是被吓死的。如果那个人是谢昭，张婉仪怕是欢喜的睡不着，又怎会想不开？魏晋跑来质问。等他看到沈氏从马车中探出头，面上血色尽失。伯母，您怎么会？如若得知沈氏在，魏晋绝不会这般。又被江玉珠摆一道。沈氏面无表情，神色疏离。魏小姐，按照你的说辞，你给玉珠胸口扎刀子，她没死，你反而怪她皮糙肉厚。做人若没有一点廉耻心，与畜生有何分别？三年多了，元和和玉珠感情不睦，原来都是你从中作梗。沈氏进京的消息隐藏得很好，为何大晚上还能与魏晋碰上？都是魏晋先设计好的。当沈氏很傻，他玩了多年宅斗，吃的盐都比魏晋吃的米多。心思不纯的人进入后宅也是一根搅屎棍。今日我放下话来，只要我活着一日，你别想进谢家的大门。沈氏说完，如看脏东西一样，那眼神。深深的刺激到了魏晋，啊！马车逐渐远去，魏晋发狂，指甲早已深深手心。等感觉到一片滑腻，乳眼满是猩红，魏晋这才停手。手心早已麻木，心却是痛的。马车上，江玉珠很发愁，决定说的直白些：娘，儿媳与元和疏远，并不是因为小姐。沈氏点点头道：“玉珠，你就是太良善了。娘知道你的委屈，肯定给你做主。”沈氏已经决定，劝说魏果就来硬的。他不对儿子下手狠点。这辈子都不能见到孙子孙女了。婆媳二人回到谢府，谢昭也在。沈氏对谢昭怒目而视，谢昭很头疼地道：“娘，您远道而来，不如先住下歇歇。儿子与玉珠有事相商。”沈氏狐疑地道：“真的？”见谢昭一脸严肃，沈氏还有点不放心。玉珠，有娘在，若元和敢欺负你，你就大叫一声，娘马上冲过来。谢昭，送走沈氏。谢昭直奔主题，今日得全班开戏，反响很是强烈。谢昭下场回到衙门，涌进来许多请愿的百姓，请求对张仲宽大处理。不仅如此，谢府上也收到很多读书人送来的书信，给江玉珠压力。张翰林学问好，品行佳，虽从不结党，却有很多读书人敬重他的人品。此事，张家又作为受害者，更是引发同情。江玉珠抱着胳膊凉凉的道：“所以，总有那些站着说话不腰疼的人，被刺杀受到惊吓的又不是他们，上嘴唇一碰下嘴唇，就要求切身原谅了。”谢昭赞同。但是不可否认舆论的压力，这个时候处置张仲并非好时机。江玉珠拉开抽屉开始翻找，谢昭想到春宫已经被烧了，把头一向别处，夫人找什么？大齐律。江玉珠懒得废话，她要钻律法的空子。现下可以不处置张仲，并且她已经想到个绝妙的主意。谢昭拦住江玉珠道：“有什么问题，你可以问为夫。”大齐律被谢轩带到书房去了，也好。江玉珠也不藏着掖着，放过张家可以，她有条件。张翰林，辞官归隐能力还在。我爹那边正想找一个靠谱的幕僚，他做过翰林，刚好为爹爹分忧。至于张仲，文武双全，此等人才更是不能浪费，留给小金宝做个师傅，如何？张家害惨了他。江玉珠要求张家全家打白工不过分吧？既如此，夫人还要大齐律做什么？谢昭缓了缓心神，已经找不出更妥当的安排。他家夫人是懂物尽其用的。江玉珠理直气壮地道。万一张家人不好好做工糊弄，妾身也不能便宜他们。当然是翻找大齐律，看能不能延迟治罪。第七十章掐架。江玉珠左思右想，趁着舆论还没有全然发酵，他要先做个好人，对张家施恩。然而，先提出干白宫的人，注定落了下乘。老爷，您给妾身出出主意，怎么做才能显得妾身心胸宽广、为人厚道的同时，又使得张家人主动提及此事？江玉珠犯难，虚心求教。谢昭与江玉珠视线碰撞，他眉心一挑，故作淡漠的收回视线，却难掩眸中的笑意。他家夫人算盘真精，卖了张家一干人等，还要张家人来替他数钱。此事交给为夫来办。罢了。
毕竟是张家理亏，怎么都不为过。谢昭对自己偏心，将玉珠毫无察觉。想到娘沈氏进京，苦笑道：“玉珠，娘说什么你都不必在意，推到魏夫身上即可。”话毕，谢昭从荷包里掏出银票，将玉珠接过，会意道：“这是老爷给妾身的封口费。”不用谢昭说，将玉珠也会推到他身上。他真是多虑了。谢昭的手顿了顿，忍下抽回银票的冲动，是两张戏票的银子。不等将玉珠回话，谢昭推门而出。他在院中缓步，等身上那股莫名的郁结之气散得差不多，这才找石凳坐下，陷入深思。若不是最近接触的多些，谢昭还不知道江玉珠这么不待见他。翌日天不亮，谢昭起身，匆匆上了早朝。还不到时辰，大殿上文五百官都已经到齐，凑在一处挤眉弄眼，窃窃私语，最终达成一致。众位大人相互打掩护，对昨日偷跑听戏绝口不提。萧射撩起龙袍，坐在龙椅上，面色很黑。他扫了一眼。继承运一个芝麻绿豆的小官，没有上早朝的资格。昨日从第一楼出来，继承运带家丁维追堵截，追了萧射半条街，已经体会到刺激的萧射不得已躲避在牛棚中，结果踩了一脚牛粪。想到昨日回宫的狼狈，萧射扫了一眼，决定拿江福禄开刀。江大人，昨日四十正，你在哪？萧射是见证者，江福禄敢说谎，直接治个欺君之罪。要是不说谎，那必定把文武百官供出来，得罪其余官员。平日江福禄比泥鳅还滑溜，这次萧射好不容易抓到了江福禄的尾巴。皇上发话，百官神色各异，众人纷纷把视线投向江福禄，等待答案。江福禄上前一步，弯腰施礼道：“回皇上的话，四时辰与卢御史在一处。”这个答案无懈可击，萧射挑不出毛病。江福禄不说在哪里，又把卢御史供出来了。皇上想知道，就会去问卢御史。萧射挑眉，哦了一声，摸了摸下巴，又道：“那卢御史在哪里？”卢御史被点名，心里已经把江福禄这老狐狸骂了一百二十遍。别看二人关系有所缓和，江福禄坑人毫不手软。卢御史不傻，绝口不提第一楼。臣与赵家两位大人在一处，于是与在第一楼一般，众位大人的联盟瞬间坍塌，彼此相互举报，端出来一窝。值得一提的是，比在第一楼人还全。昨日的几条漏网之鱼纷纷被揪出。萧射一手使劲抹撒龙椅上的宝石，分外窝火。魏首府见此，扑通一声下跪。老泪纵横道：“皇上，魏家受到莫大的委屈，求您给魏家做主啊！”魏家听到风声以后，已经派人去找叶大丫说相。当年事就算继续深挖，也会有叶大丫一力承担。他的爹娘亲人都在魏家人手上。再说张婉仪死于自缢，一句误会全然解释得通。臣女知书达理，总不能平白得个害人性命的名声啊！魏首府告状很高明，句句不提江家，却又影射得很明显。这一招，他还是和江玉珠学的。江福禄冷眼旁观，故意用众位大人都能听见的声音咕哝道：“都已经赐婚了，怕什么？还有假世子兜底。”一句话，新仇旧恨加在一起。魏首府指着江福禄的鼻子骂道：“江福禄，你如此放肆，根本没把皇上放在眼里。”瞧瞧魏首府这话说的，让人听着心里难过。江福禄拍打魏首府的爪子，而后慢悠悠的上前一步，当臣子的要把皇上放在心里，放到一个高不可攀、触不可及的高度，每日虔诚下跪，敬着。皇上，您是大齐天子。是那雪山之巅最为高洁的花，而臣则是山脚下的泥土。臣仰望您，对您的忠心天地日月可见。魏首府的指责给江福禄一个拍马屁的机会，他全程不磕巴，说的极为顺溜，画壁恭恭敬敬下跪磕头。大殿上很安静，谢昭一言不发。有那么一瞬间，他从岳父江福禄身上找到与江玉珠的共同点。总之，嘴上是绝不会让人占便宜。魏首府本就委屈，又被连接刺激，想到自己乃当朝首府，官位高于江福禄，指责道。江福禄，好好管管你的女儿。堂堂尚书千金，竟然与下九流的戏子为伍，不知羞耻。魏首府一句话，点燃了炮仗。江玉珠是江福禄是心尖，本来最近没有烂摊子收拾江福禄，就有点沮丧，感觉自己老了，护不住女儿。这会儿魏首府跳脚，江福禄脑子嗡嗡作响，哪里管地点，破口大骂：“魏老狗，你教养的女儿真是好，饱读诗书，学的都是害人的下三滥伎俩，被戳破了还喊冤，有什么冤屈？”若不是欺负张小姐是个死人不会讲话，早已把做的那些烟渣宣扬到人尽皆知。要我说，张小姐若是在天有灵，就应该把害人的独女带走。魏首府说不过，气得撸胳膊挽袖子就要动粗。作为当朝首府，他的门生多，纷纷站在魏首府身后。江福禄也不示弱，看到卢御史看热闹，推了卢御史一把，道：“检验你我关系的时候到了。”瞬间，朝堂上立刻划分为两派，彼此对峙，还有一部分大人不参与，跟在谢昭身后看热闹。萧射已经气得说不出话了，他有心想要阻止，看到谢昭的眼神，决定沉默。
为首府和江福禄掐架，正好看看谁的小团体多，背着他这个皇上结党营私。不看不知道，一看吓一跳。平日里八竿子打不着的人，都站在魏首府身后。尤其是赵家，原来是跟在江福禄屁股后的，怎么两家闹崩反目了？谢大人，您支持谁？冯清站在最后排，看热闹不怕事大，挑衅的问道。第七十一章，用心良苦。这下满朝文武鸦雀无声，视线落在谢昭身上。魏首府以谢昭恩师自居。而江福禄是谢昭的岳父，谢昭被夹在中间，必定左右为难。有热闹看，萧摄眼中瞬间闪过八卦的光，而后板着脸问道：“谢爱卿，你的意思呢？”皇上跟着起哄，必须要站队。江福禄拧眉，张了张嘴，还是没说话。他与谢昭关系极为疏远，定是比不上魏首府。但是这个时候，谢昭站在魏首府那边，岂不是打女儿的脸？江福禄打定主意，只要谢昭站过去，他就哭着求皇上下旨。女儿将玉珠与谢昭和离，这日子不过了。不管内里如何分崩离析，面子还是要的。魏首府捋了捋胡子，胸有成竹地道：“元和，你素来帮礼不帮亲。谢昭这个人再正直不过。今日朝堂上，很明显是江福禄挑事，有眼睛的人都看得出来。”魏首府正要上前迎谢昭，只看到谢昭无二话，快步移动到江福禄身后，分外坚定，没一点拖泥带水犹豫的意思。大殿内，文武百官亲眼见证这一幕，抽了一口冷气，不对劲啊！就连卢玉石也愣住了，小声问道：“谢大人，您确定？”谢昭面色果决坚定，确定。随后，谢昭对魏首府施礼道：“魏首府，下官是江家的女婿，于情于理都必须维护岳父大人。帮亲不帮礼，对人不对事。要是选择魏首府，谢昭有什么好处？除非他想众叛亲离，一辈子住在知府后衙。”江福禄见谢昭给他争光，拍了拍谢昭的肩膀，欣慰地道：“贤婿，好，好。”江府池塘里。有两条肥锦鲤，怀庆也不知道从哪里搞来的。今晚你来府上，咱们把那两条锦鲤炖了吃。谢昭还礼，多谢岳父抬爱。原本两派剑拔弩张，因谢昭站队，为首府的气势顿时没了。两方终究没有动手，彼此相互瞪视，恨不得把对方瞪出一个窟窿来。下朝后，为首府气得拂袖离开。萧舍把谢昭叫到御书房，元和，朕是万万没想到，你现下不怕被人说成结党营私了？前几日还说不与江福禄亲近。却在朝堂上公然相帮，令文武百官大跌眼镜。谢昭淡淡地道：“皇上，那等场面陈弱，不帮岳父帮外人，那成什么人了？”萧舍继续无语。几日之间，魏首府已经成了外人。元和，你做的对，万一惹怒江玉珠，你只会更穷。把产业都给出去，还是太冲动了。谢昭认同的点头，停顿半晌，又道：“所以皇上好心，是不是要赏赐臣点什么？”江福禄邀谢昭去江家用晚膳，空手上门不太好。萧氏的额角青筋跳得突突的，欲谈他刚要走朕的老餐，你又来要东西，你们都把朕当大户了。早晚有一日，国库都得掏空了进江家的库房。无论是玉坛郡主还是谢昭，与江家人相亲相爱，凭啥让他这个当皇上的出钱？作为第一院大头，萧氏没地方说理了。元和，朕的提议你好好想想，只要你能生出与江玉珠的子嗣。萧氏还没说完，谢昭已经提着礼盒消失。临近午时，内城大街上来了一支吹喜乐的队伍。前前后后有百十来人，吹奏队伍后，跟着一辆辆蒙着红色绸布的马车，看起来分外气派。在马车后不远，还有百十人抬着香笼的大队，分外气派。梁安在宫门前等自家老爷，看到大阵仗后，吃惊地道：“京城又有高门定亲了，这聘礼真让人大开眼界。”就是正午时分出来晃悠，扰人清净。梁安打了个呵欠，被喜乐吵到睡意全无。等他揉了揉眼睛一眼，惊呆了，是夫人。谢昭下意识地问道。玉珠，梁安想到沈氏入府，府上已经加以区分，纠正道：“怎么是老夫人？”沈氏带着一笔巨额的聘礼，难道是要纳妾？看样子不可能，而且去的位置好像是江府。谢昭叹口气：“走吧，上前问问就知道了。”正午时分，街道上的人反而很多，都在小声嘀咕打探消息。沈氏从马车里探头，主动告知道：“送聘礼去江府，给我那儿新娘家送去。”谢夫人已经过门三年了吧？有路过的夫人打探。沈氏毫不避讳地道：“家里不富裕，聘礼也得多攒点啊！谁让我这个当婆婆喜欢玉珠呢？”说完，沈氏不欲多聊，吩咐前面吹奏的大声点。谢昭打马上前道：“娘，你要干什么呀？现下是午时，午时吹吹打打会招来五成兵马司的人。”沈氏丝毫不以为意地道：“娘特地挑的这个时辰，否则怎么能有这些闲着的人来看热闹？昨日众位大人偷跑到第一楼，估计短时间内不敢乱跑了。”沈氏带人送聘礼。很怕别人不知道，想让这些人亲眼瞧见，才不得已出此下策
，选在五十，要的无非是气势，声势浩大。谢昭揉了揉额角，娘，您真是用心良苦。沈氏得意地道：“那是，元和，你赶紧去上衙，别在这挡路。娘是找人算准了及时的。”沈氏捻着儿子，突然想起来，又嘱咐道：“你今晚早点回府啊。”望着一群人的背影，谢昭有一种不妙的预感。晚膳时分，江家，江怀庆回府后，拿着鱼食直奔池塘。等了半晌，也不见两条肥井里浮出水面来抢食。江怀庆问后花园管理花草的丫鬟道：“我养的两条井里呢？”二公子，老爷要款待姑爷，所以吩咐人把井里送到后厨去了，好像是要清炖。老爷发话，下人无法阻拦。江怀庆顿时怒道：“什么？那是我从谢府带来的，爹怎么不问我的意思？”肥井里长了吃货的脑袋，胖胖的没烦恼。江怀庆每日都来找肥井里说心事，已然成了习惯。他飞速跑到厨房去阻止。可惜晚了一步，只见肥井里已经被煎到两面金黄，散发出鲜香的味道。江怀庆狠狠地吸了一口气，眼泪从嘴角不争气地流下，真香。二公子，姑爷来了，老爷喊您去待客厅呢。江怀庆在厨房里碍手碍脚，被管事支开。江怀庆突然想到，他有些心事可以对谢昭说。谢昭冷落小妹三年怎么做到的？他也想取经，远离玉坛郡主。第七十二章，放心，他没看到。在江家没有食不言，请不语的规矩。晚膳全员上桌，江福禄往左右一看，不由得感叹道：“若是玉珠回来，咱们家才是真正团圆了。什么嫁出去的女儿泼出去的水，江福禄不认，那是他宝贝疙瘩。”等江福禄下第一筷子，江怀庆的筷子直直的伸向肥井里，他的两大知己就这么惨遭老爹毒手。为报仇，江怀庆必须吃回来。娘，怎么少了一条？江怀庆下筷子后，发觉数量不对。陈氏眼皮跳跳。示意丫鬟布菜，把鱼端到江福禄和谢昭面前，而后道：“厨娘说你去厨房夸赞鱼做的香。”江怀庆点点头，是有这么一回事。既然厨娘做的好，等会让元和给你妹妹带一条回去。提到女儿，陈氏面色柔和，说的极为自然。江怀庆望着远处的鱼肉，内心颇为失落。这两日他打算去一趟谢府，再抓几条肥井里管够。江福禄瞪了一眼没出息的二子，对谢昭道：“贤婿，为老狗装腔作势，自诩高洁。”我已看他不顺眼许久，今日真是痛快。卢御史都告诉他了，朝中御史皆被魏首府受益，动不动参他一本。江福禄被蒙在鼓里，之前一直很敬重魏首府，现在看魏家喜欢暗地里搞鬼事，家学渊源，欺负我家玉珠示弱女子，这还得了？江福禄琢磨的想的法子回击。之前谢昭一直与魏首府走得近，突然偏向自己，江福禄对这个女婿并不是很信任。难道说谢昭是魏首府那边派来的眼线？江福禄眼神闪了闪。决定先从旁观察再说。谢昭名义上是他的女婿，若是与玉珠合离，两家再无关联。思及此，江福禄的心思淡了许多。想到晚上还有要事在身，江福禄开始用场面话敷衍道：“贤婿，玉珠被娇养长大，有几分任性，你多多包容。”话音刚落，江福禄感受到来自四面八方的森然恶意，不由得吹了吹胡子，朝着夫人陈氏挤眉弄眼。江福禄是假意试探，为辨别敌友，他不是真心的。若谢昭敢附和，墙角有鸡毛掸子，全家齐上阵。女儿，只能他来说，别人不行。陈氏放下筷子，长出一口气，场面顿时凝滞下来。谢昭感受到古怪又沉默的气氛，回道：“玉珠很好，成亲三年多，谢昭日夜忙于政务，刘江玉珠一人在府上，府上井井有条，丫鬟婆子各司其职，少有争端。娶这样的夫人，省心，堪称为贤内主。至于名声，江玉珠是被抹黑了，实属冤枉。”谢昭为江玉珠说话，江家人收起虚情假意，变得热情多了。范碧，陈氏装了个食盒，除了鱼肉，还有几样点心，委托谢昭带回谢府。午时，沈氏送了那么一大笔的聘礼来，江家面上有光，陈氏也得回礼表示谢意。等我这两日下帖子，请亲家去江家别院小住。沈氏在，江玉珠肯定要跟着，陈氏又可以见到女儿了。陈氏正要往回走，江怀庆冷不丁的从树下冒出来道：“元和，可否借一步说话？”距离娶亲的日子越来越近，江怀庆心底的不安感更加浓重。至少，先得把洞房花烛夜蒙混过关吧。江怀庆面色很不自然，他支吾了下，不知道从哪里说起。陈氏见状，带着丫鬟先走一步。等走出一段距离，陈氏顿住脚步，折返回去。丫鬟不解地问道：“夫人，二公子找姑爷有要事，咱们过去是不是不太好？似乎有偷听的嫌疑。”陈氏抬了抬眼皮，淡淡地道：“老二是我生出来的，我还能不了解他？”席间，江怀庆一直盯着唯一一盘鱼肉，唉声叹气。老二拦住元和。
保不准是想独吞给玉珠流的那条鱼。江府厨娘做鱼师弱势，难得没掉链子，陈氏要守护好最后一条肥锦鲤。等到近处藏好，只听江怀庆正在向谢昭取经。如若那日我多饮酒，能否在关键时刻蒙混过去？江怀庆得知玉坛郡主极为彪悍，想到自己可能被压在身下蹂躏，顿感屈辱。谢昭听到角落里的响动声，面色囧了囧，假意劝说道：“二哥。”你与玉坛郡主是皇上赐婚，若是被外人听见抱怨，难免有对皇上不敬之嫌。我哪里敢对皇上不满？有些话，江怀庆难以启齿。元和，你与小妹……谢昭眸色沉了沉，岳母就躲在花坛边上。江怀庆这是想害他。二哥，这也不能怪皇上，更不能怪岳父岳母。若不是你玩心太重，早些成亲，不就可以摆脱玉坛郡主了？角落里，陈氏对谢昭的说辞很满意，简直是他的嘴替。谁料江怀庆也不是好惹的。得不到有用的经验，他直接翻脸回对道：“元和，你与小妹成亲早，不也被魏晋惦记？”说到底，江怀庆被赐婚是当了炮灰。话不投机半句多，江怀庆转身便走。丫鬟好奇问道：“夫人，您为何没有马上冲出去做二公子？”陈氏冷哼一声：“你家夫人难道不懂得打草惊蛇的道理？若不是折返回来偷听，陈氏还不晓得他家老二有这么大的心思。皇上赐婚，江怀庆还想弄虚作假，简直是大逆不道。”陈氏怒气冲冲，回房后冷静下来。他到库房里挑选材料，多准备几个鸡毛掸子，有备无患。以江怀庆上跳下窜的性子，一天挨三遍打都不冤枉。丫鬟婆子不忍心，纷纷为二公子求情。陈氏露出一丝愁绪，道：“你们觉得我是狠心的娘亲，不为儿子考量？自己身上掉下来的肉，陈氏怎么不心疼？她最疼女儿，却也是疼爱儿子的。我若不多准备几个凑手的鸡毛掸子，万一老二得罪了郡主，郡主提刀上阵怎么办？”为家庭和睦，江怀庆避免不了挨揍。手心手背都是肉，做爹娘的很难一碗水端平，那就得在儿媳身上找平。只有对儿媳好，江家才会更好。陈氏看玉坛郡主不像是娇妻不讲理的人，只要她这个做婆婆，少出幺蛾子，多替儿媳着想，江家还是相亲相爱，一如既往的和睦。夜幕降临，江府小路上每隔几米远挂着一盏幽暗的风灯。谢昭来到后角门，突然听见门口发出窸窸窣窣的响动声。几个小厮鬼鬼祟祟与江府的下人碰头，问道：“谢大人是不是离开了？”谢昭不走，他们不敢进府，怕被察觉。我们姑爷刚走，放心，他没看到。江府下人胸有成竹，在前面边带路边催促：“都快点，我们老爷等得急了。”谢昭的脚步一顿，闪身进入花丛里，眼睛微微眯着。江府在夜里开角门接人，遮遮掩掩，还怕被他知晓，到底在做什么见不得人之事？第七十三章，把魏夫绑起来。为首的小厮打着一盏灯笼，照得他的面色惨白可怖。尤其是他缓缓回头，龇牙一笑，谢昭不由得眉心一跳。只见几个小厮抬着的是一口硕大的棺材，棺身泛红，隐约像有血迹流出一般，四周雕花，镶嵌几颗极为罕见的夜明珠。你们抬着小心些，千万不要磕碰。江府下人推过来硕大的板车，搭在棺材的头部，一行人借力推行，动作小心翼翼。谢昭深吸一口气，回想江福禄招待他敷衍的态度。若不是离开途中被江怀庆叫住，这个时辰谢昭早已出府。有什么事特地要避开他的？谢昭垂眸，想到前几日的一桩案子：京郊的农田里被人发现一具无头尸身。京兆尹衙门的仵作张松验过，确定是不满二十的年轻女子，因无头，暂时无法确认她的身份。已经有几日，案子毫无进展。现下江府深夜运送棺材，难不成与案子有关联？等棺材进入江府，谢昭吹响哨子，立刻有手下前来。你把石和仙送回谢府，告知老夫人和夫人，我衙门有公务，晚些回府。谢昭说完，掏出面巾罩在脸上，原地跃起，很快不见踪影。江府前院书房灯火通明，江福禄接见来送棺材的小厮，比以往更加平易近人，告知你们大人等消息，月余之内必定得偿所愿。二人既是当年同窗，又是好友，大可不必客气。跟来的管事则是笑道：“江大人，这您就见外了。就算不为求您办事，我家老爷也把您放在心上。”两边寒暄几句，江福禄的耐心已经要用尽。管事看出后，主动提出告辞。谢昭藏在房顶，掀开瓦片偷看，只见江福禄换上了官服，围着棺材转悠几圈，随后毫无预兆的抚掌狂笑三声。谢昭没准备，一个趔趄，身形不稳，差点从房顶上滚下来。从前夜里，谢昭经常带手下出门打探，多是盯着勋贵人家。难道岳父江福禄是漏网之鱼，杀人把棺材运送到府内？这，谢昭心下一凛，屏气凝神。此刻房内，江福禄已经准备打开棺材了。棺材盖是用特殊的木板定制。江福禄掀开棺材板的动作轻松，以谢昭的角度看不到棺材内部的结构，他决定移动身形，换个更为直观的角度。
打开棺材后，江福禄坐下喝茶，哼上了轻快的小调。很快，门外江家管事求见，他派人家盯进门，带了一个更为结实的框架。框架把棺材纳入其中，随后四周被加上一层细密的薄纱。江福禄在一旁指挥下人，问管事道：“夫人在忙什么？今晚江福禄不与陈氏同房，他需要差人告知一声。”管事恭敬回道：“夫人在做鸡毛掸子，让您随意。这个大框架是陈氏之前找木匠特地定制。”夫人说了，现下天热，开始有蚊虫了，得给您做个防蚊虫的帘幕。管事说完，江福禄面色更愈贴。他家夫人欣喜。江福禄假装不在意的打听道：“对了，鸡毛掸子是做给谁的？最近他很老实，没有得罪夫人。”管事憋笑道：“那老爷您多虑了，是为二公子所做。”江福禄一听，摸了摸胡子，不是给他准备的，那就不需要担心了。突然，房内的油灯熄灭几盏，只剩下一根红色的蜡烛。江福禄点燃三根熏香，朝着墙角虔诚拜了三拜，好像正在进行古老的仪式。见官有喜，升官发财，财源滚滚来。江福禄朗声念了三遍，随后踩在小梯子内进入棺材中。没有一刻钟，棺材内发出呼噜声。谢昭没有动作，石化在房顶。若不是亲眼所见，他是万万想不到啊！岳父江福禄暗搓搓的收受贿赂，还收了一口棺材，并且自己住进去，只为棺材象征升官发财。这野心昭然若揭。陈氏不但不阻止，做个防蚊帘来支持江福禄的个人爱好。离谱，离了大谱！棺材内里宽大，江福禄睡得很香。有那么一瞬间，谢昭都有了尝试的心思。在江家耽搁时间太久，回到谢府后，沈氏还在等人。元和，你回来这么晚，不是打扰玉珠休息吗？谢昭还没从江家一幕震惊中清醒，沉默不言。其实他与江玉珠不在一个院子，又不同房。他回来再晚，江玉珠那边也得不到消息。沈氏胡乱的摆摆手，指着面前的温热的粥道：“你有胃疼的毛病，喝一碗粥，早点歇下吧。”谢昭还在愣神中，不疑有他。等他喝下热粥后，很快的发觉小腹处发热，这感觉不对，不安之感越发浓重。谢昭冷声问道：“娘，您在粥里加了什么？加了什么？”那沈氏自然不会承认。想到是谢昭理亏，沈氏更硬气了点：“娘为了你，花了五百两，找了道士做夫妻和合的道场。道长说，喝完一碗粥。”你那丢失的七情六欲全数归位。沈氏见儿子有些虚弱，忙吩咐丫鬟道：“让谢管事安排两个大力的婆子，把元和抬入玉珠的房中。”谢昭，明日下早朝第一件事，先端了坑人道士的老巢。谢昭正要反抗，只见他娘正在抹眼泪，他决定先不轻举妄动。人一走，沈氏还在擦眼泪，喜极而泣。夜已深，江玉珠刚躺下，突然门被撞开，谢昭如被甩包袱一般被丢进来。老爷，您怎么？江玉珠点燃油灯，发觉谢昭流了鼻血。他上前一步，正准备帮他净面，却被谢昭抓住手。江玉珠十指不沾阳春水，手指细白如玉，掌心软软的。谢昭深沉的眉眼几乎喷火，本能地动了动身子，忍耐燥热道：“玉珠，快找一根绳子，把魏夫绑起来。”体内的火越烧越旺，谢昭咬破舌尖，努力抵挡，仍很难挡住那种焚身之感。在没有理智的时候行禽兽之事，谢昭的自尊不允许。江玉珠也有些慌了。正要跑出门，结果发觉窗门外都挂上了锁头。天哪，他还在小日子之中呢！老爷，委屈了。房内没有绳子，江玉珠突然灵机一动，在床下翻找出一个包裹。随后，他拿出几尺长的白绫，麻利的把谢昭绑在床脚。江玉珠松口气，谢昭却皱眉，定定的看着白绫，目光满是不可置信之色。原来嫁给他竟是这般苦吗？江玉珠在江家被全家人疼爱，嫁入谢府后有投还的想法。江玉珠看出谢昭的想法，只感觉这是个误会。他自从穿书后，出门坐马车也没有多少活动空间，于是他弄来白绫，每日都在做高空瑜伽来锻炼身体的柔韧性。算了，不解释了。第七十四章，就是时间有些短了。谢昭垂眸看向身上包裹住的白绫，紧紧闭上眼，他的脑海闪现一个影子。江玉珠美眸含泪，踩在小凳子上，把头伸到白绫中，一心求死。只在一个瞬间，谢昭浑身的热血仿佛凝结。寸寸成冰，玉珠可否给为父端来一杯茶？以往江玉珠总是流连茶楼听戏，时不时的回娘家小住。其实她不是不在意，只是不懂表达，用这样的方式麻痹自己。谢昭深吸一口气，忽然感觉自己不是人。原本夫妻二人井水不犯河水，是谢昭最喜欢的状态。江玉珠吃喝玩乐，他作为男子在外忙公务，造福百姓。谢昭想过很多，却唯独把江玉珠忘了，离开他。他并不是那么肆意，明明是个良善的人，为何要用张扬掩饰自己？房内气氛格外凝重，江玉珠犹豫了下，
，端起茶盏放在谢昭唇边，拘谨道：“老爷，请喝茶。”谢昭敢对他不规矩，那就别怪他动手还击了。茶水冷了，入口苦涩。谢昭抿了一口，原本苍白的脸上渐渐有了红润之色，只是他的黑眸依然清透，显然是清醒的不能再清醒了。将玉珠防备的靠在窗台，拈起一朵红花，柔嫩的花瓣被揉碎。花的枝叶把如玉的指腹染红，那一抹红很刺眼。谢昭收回视线，轻轻撕扯，白绫断成几节。见此，将玉珠关切地问道：“老爷，您没事吧？”谢昭明明知道白绫绑不住他，还让他做无用功。原本红里等人都在，将玉珠吩咐几个丫鬟松快松快，今夜不用服侍。谁知道，刚刚将玉珠分明察觉到房门前有人驻足，该不会被丫鬟们误会，不准打扰他的好事吧？还真的没人来救他。江玉珠脑中纷乱，极为不自然。谢昭叹息一声道：“娘从江南来了，以后这样的事少不得，所以今夜她不能走，否则以沈氏执着的性子，没准还要搞出事端。”谢昭打开后窗，吹响哨子，很快得到手下回应。他小声吩咐几句，黑衣人嘴角抽了抽，转身离开。江玉珠清晰的看到，黑衣人刚走出几步，一个趔趄跪在地上。江玉珠面露狐疑之色：“你吩咐手下。”原书中，谢昭有暗卫。并且相当隐秘，江玉珠没想到他竟然不避讳他，取东西。谢昭声音平淡的回道。随后，他走到内室，有条不紊的宽衣解带，动作极为流畅。江玉珠眼睁睁的看着，暗中称赞。谢昭常年面无表情，给人冷淡之感。可没人知道，他那白山下的身形却是肌理分明，匀称紧实的，蕴含着内敛的力量，远比五大三粗的男子更吸引人。身形也就是因穿着白衣略显清瘦，该异于常人的地方，还是异于常人。江玉珠想捂脸，又忍不住多看两眼，又不要钱，不看不是亏大发了。感受到热烈的视线，谢昭又有些按捺不住了。他顿了顿，若无其事的来到外间，开始晃动桌椅。很快，桌椅板凳发出咯吱咯吱的响声。江玉珠愣愣的旁观谢昭的动作，清冷静郁的谢大人打算一人完成欢好，看样子似的。谢昭第一次做这种事，本就尴尬。江玉珠追出来，他耳朵都红了，还要装作淡然的对门外道：“叫水。”叫水意味着行房，门口沈嬷嬷格外兴奋，听到动静，沈嬷嬷马上跑去回禀沈氏：“您做的道场有用，五百两没白花呀！”三年多的冷淡，抵不住一夜的热情。只要有肌肤之亲，还愁以后不相亲相爱？沈氏打了个呵欠，乐滋滋地道：“我说什么来的？还得我这个当婆婆的出手？”沈氏曾经细致地分析过夫妻俩冷淡的缘由，最后得出结论：缘和读书多，被李教束缚了，读书多自然有点傻气，哪里懂得闺房之乐？沈嬷嬷犹豫下，点了点头。沈氏看出沈嬷嬷有顾虑，免不了问道：“沈嬷嬷，你我名为主仆，实则为姐妹，有什么话需要藏着掖着的？”这，沈嬷嬷决定据实以告。她在房门外听到那里的动静，还原道：“公子他抱着媳妇在桌子上，听声音，老奴推测时间有些短，半盏茶都不到。”沈氏揉揉眉心，时间短，这个的确有些伤自尊了。我问过谢管事，洞房那日朝中有事，缘何一夜未归？难道他还是个童子鸡？要是厨儿也实属正常。沈氏决定不再忧心，儿子和儿媳清净是好事，说不定没多久就有孙子孙女了。谢府正房内，江玉珠还没反应过来，好半晌，她才找到自己的声音：“老爷，你有没有想过，你这样是暂时糊弄过去了？万一时间一长没子嗣，娘会误会我。反正这年头生不出孩子，默认女子有问题。”谢昭笃定地道：“不会，魏夫很刻意的控制时长，沈嬷嬷必定回禀给娘。”这些细节，谢昭早已为江玉珠算计好，所有一切他来承担。以娘沈氏的性子，必定认为他不行，深感对江玉珠亏欠。玉珠，娘静静不会影响你过日子。这些年，魏夫对不住你良多。谢昭说完，从后窗取来一个匣子，推到江玉珠面前。匣子有些沉重，江玉珠迟疑片刻后打开，没有珠宝首饰，没有一个铜板，而是几十张房契和地契。京城周边有农田、果园，还有几个铺子。魏夫在江南还有部分产业，以后这些全部归江玉珠所有。江玉珠欣然收下，面色红红地道：“老爷，这怎么好意思呢？”其实江玉珠想问的是，啥时候去衙门过户上当子？谢昭比他想的还要有钱。谢昭长出一口气：“这是魏夫欠你的，以后还会有更多的弥补。”他虽然很想腾出时间回府，但怕是更难了。最近京城案子频发，勋贵又凝成一股绳作乱，各方势力鱼龙混杂，皇上焦头烂额。北地刚太平，蛮子又死灰复燃。蛮族在苦寒之地早已寄予我大齐领土。两国开战，国库耗费巨大，江南接连暴雨，河道涨水，无数百姓流离失所，
，谢昭远在京城却也分外忧虑。江玉珠非常敬仰谢昭的为人，爽快地道：“老爷，妾身是后宅女子，对治理百姓一窍不通。但是妾身知道一个浅显的道理，您要先养好身子，才可为大齐鞠躬尽瘁。只要谢昭不倒，江家地位只会更稳。有谢昭和玉坛郡主，再加上亲爹江福禄，江玉珠何愁不能作威作福？”第七十五章，我们私奔吧。已经快到二更天，正是人们沉睡之时。魏府后角门，赵志带着小厮重阳等了一炷香的时辰。重阳已经露出不耐之色，抱怨道：“公子，不如咱们回吧。上次乌江玉珠的名声，事情没办成，他家公子差点被打死，受了一肚子的委屈。事后魏晋不承认，表现得极为无情。现下尘埃落定，魏晋被赐婚给贾心灵，还来找他家公子私会，明摆着又要利用人了。反观公子，好了伤疤忘了疼。作为旁观者，重阳看得真切。赵志不以为意地道。”重阳，上次办事本就怪你家公子办杂，与魏小姐何干？魏晋只是表达对江玉珠不满，也没有说别的，所有一切是照着心甘情愿。养伤多日，得到魏府送的消息，照着已经迫不及待与魏晋见面。魏府角门内有一条青石板路，直达后院。角落的大槐树有些年头，枝叶繁茂遮掩的院子，在最上方挂着几盏风灯，墙角爬满了忍冬花，晶莹相间。夜里，一阵急促的脚步声传来，四周昏暗。照着往前走几步，迎上去。魏小姐，魏晋四处一看，做了个噤声的动作。他把赵志往槐树下领，吩咐两个丫鬟和赵志的小厮重阳等在一边。等赵志来到树下，只感觉身子被填满，鼻尖萦绕着清香。魏魏小姐，赵志傻了。他中意魏晋几年，迟迟不娶亲，只等有朝一日与魏晋喜结连理。没想到这一日终究没有等到，魏晋被赐婚给了贾心灵。那个人渣。赵志恨极，感受到怀中的柔软，他视若珍宝，小心翼翼的不敢触碰。魏晋整个人清瘦一圈，夜里穿着白裙，看起来更清简几分。他眼神水润，吸了吸鼻子道：“赵大哥，我带了点细软，我们私奔吧。”私奔？赵志身子一震，几乎不敢置信。魏晋点点头，坚定地道：“对，私奔。”皇上赐婚的圣旨已经下来，等贾心灵出校期，魏晋便要嫁过去。贾心灵是什么人？京城谁人不知？国公府内被玩弄的女子比魏府下人还要多，我若是嫁过去，还有什么活络？魏晋抱住赵志的腰身，他从没这么主动过，不给赵这点甜头，难以成事。毕竟茂国公虽然没了，勋贵人家还没有倒下，爹位首府忙于与江家人争斗，连连吃亏，这门亲事还要靠魏晋自己搞定。身边没有可用的人手，魏晋又想到对他忠心的赵这，有时候魏晋也想过，为何赵这不是谢昭？是了，无人可与谢昭相比。眼下先把婚事搅和了，魏晋才能走下一步。沈氏说了，只要沈氏活着，绝不允许他进门。那若人没了呢？魏晋勾唇，露出一抹嗜血的笑，谁也挡不住他要嫁给谢昭的决心。赵大哥，我们私奔吧，你带我走，咱们离开京城，走得远远的。魏晋埋头在赵这怀中，把赵这假想成谢昭，才不那么恶心。他的语气很软，赵这万分心疼。继儿，你想过没有？普天之下莫非王土，你我能逃到哪里？私奔后，魏首府如何自处？赵这是有私奔的想法，但是他们尚有爹娘亲人，赵家和魏家无法为二人的冲动买单。魏晋很满意，这与他设想的一般无二。赵这以为他是真想私奔，不过是权宜之计罢了。魏晋只管哭，赵这搂抱住他道：“你等我一段时日，我给你想办法。”魏晋不答，好半晌才悠悠地道：“赵大哥，以前是我眼拙，只有你对我才是真心。”离开魏家后，赵这有几分激动。重阳又劝说道：“公子，您冷静下，不要产生妄念。赵这代表的是赵家，万一做点什么出格的事，全族跟着倒霉。”魏晋一看就不是个省油的灯，开口闭口私奔，重阳就不相信他敢。魏小姐瞧不起谢夫人，说谢夫人不顾礼教规矩，可她半夜与男子私会，搂搂抱抱，难道就懂得规矩了？重阳多方举例，希望公子清醒些。谁料赵这极为双标，那是因为静儿也没办法，真情流露，男女之间发乎情，止乎礼。只能说明感情没到位，只要有浓厚的深情，只想顺着自己的心意走，哪里是理智可以支配的？赵这一心帮魏晋除掉假心灵，他想到个绝妙的主意。到了农历四月，京城的气候越发炎热，太后贪凉后病了一场，好转后想到京郊的行宫散心，皇上孝顺，索性就带领文武百官及其家眷到行宫小住几日，顺便在行宫处理政务。此番勋贵人家也在受邀之列。天热，江玉珠蔫蔫的没精神。跟着乔莹和于娇娇在牡丹园内赏花，三人凑在一处说起当年张家小姐自缢一事，乔莹特地打听了。玉珠
我怎么听说叶大丫主动下堂了？叶大丫承认与他有关，是他用亲事故意吓唬张婉仪，只因为从小在乡下长大，他嫉妒张婉仪过得好。于娇娇冷笑道：“没人指使他一个乡里丫头有这等谋略，这话你相信吗？”叶大丫下堂后住在别院里，日子虽然不如从前，却也不会太差。背后的主使者魏晋最近忙着收买人，不停洗白。线下京城有两种声音交战，吵闹不休。等得全班继续开戏，估计吵闹声才会小一点。江玉珠勾唇笑道：“魏家不是自诩清贵，哪来那么多银子？魏家绝对养了一批古代版水军，这些人藏匿在大街小巷，很擅长带节奏。”德全班迅速开戏，的确符合戏迷的期待，但从炒戏票的角度来讲，不是个好时机。江玉珠要为张婉仪喊冤，她自己也要赚钱啊！这几日，张翰林和张仲刚搬到江府，江玉珠打算先观察一段父子俩的表现再说。哎呦，还真是谢夫人啊！花丛后，贾心凌突然探出身子。把乔莹吓得尖叫一声，行宫的牡丹园太大了，不知不觉，姐妹三人与其余的夫人小姐分散开来。谢夫人，不知道有没有看过一本春宫？贾心凌无视乔莹和于娇娇，一双金光的小眼睛盯着江玉珠，只感觉身子燥热。第七十六章，想夫君的身子了。想到那本春宫的画面，贾心凌咽了咽口水。眼下虽没有几个男子与他一同欢好，不过除了江玉珠外，还多了两个美貌的年轻妇人，人比花娇，一男多女。就在牡丹园中，妙极。贾心凌得到指点，桀桀一笑。江玉珠，今儿本世子要尝尝你的滋味，让谢昭那等冷心冷情的人欲罢不能。想来你在房事上有几分本事。前段时日，贾心凌带人堵截谢轩，被江玉珠破坏了好事。从制造假伤开始，他连接失利，以欺君之罪被痛打几十个板子，在府上养伤，还被黑衣人打。贾心凌怀疑是江家人下的黑手。贾心凌，你疯了！乔莹四处一看，面色极为慌张。没有趁手的家伙，周围空无一人。若是喊叫等人来救，怕是来不及。贾心凌脱掉外衫，哈哈大笑：“老子就是疯了又如何？老子就不信你们敢声张！”贾心凌笃定江玉珠等人必定忍气吞声，还要配合他躲避其余人，否则被皇上和文武百官看到，贾心凌就说自己被勾引了，丢的是谁的名声？乔莹看到贾心凌做了脱裤子的动作，下意识的找棍子揍人。于娇娇则是道：“玉珠，我就不信咱们三个加一起打不过贾心凌。”京城四美小团体都是嚣张的性子，每次遇见事不分场合，总是想迎难而上。江玉珠非常不赞成，对乔莹和于娇娇道：“你们看贾心凌的眼睛，明显是被人下药，失去意识了。”贾心凌恨他没错，再行宫却不敢造次。突然有了狗胆，一时混沌，定然是幕后黑手算计，利用贾心凌借刀杀人。先记账，咱们不陪他做戏了。三十六计走为上，江玉珠相当干脆。刚刚他已经看好三个方向，给乔莹和于娇娇指路。三人对视一眼，彼此间很有默契，提着裙摆拨开花丛，瞬间跑了个没影。贾心凌刚把裤子脱了，愣住：“美人，美人，你在哪里？”角落的花丛动了动，贾心凌以为是江玉珠和他玩躲猫猫，瞬间起了兴致，往花丛一扑。眼前突然被黑暗笼罩，贾心凌发觉头上蒙了一块黑布。接下来，他瞪大眼睛，从缝隙看到一把闪着寒光的匕首。“你要做甚？”还不等贾心凌回神，扑哧一声，匕首插入他左胸。胸口一阵钝痛，贾心凌在失去意识之前，恍然看到匕首的手柄处刻着两个字“元和”，是谢昭。不到一刻钟，江玉珠已经跑出老远，却依然没有看到牡丹园一角的尽头。回过头，贾心凌早已不知所踪。江玉珠刚松了一口气，他眼前一个黑衣人从天而降。黑衣人的身上带有浓重的血腥之气。你是贾心凌派来抓我的？江玉珠眼皮跳跳，后悔没有带丫鬟。他悄悄地从袖兜里掏出辣椒粉，准备先使得黑衣人轻敌，而后放冷箭、辣椒粉伺候。还不等他有所动作，黑衣人扑通一声跪下了。江玉珠，这个神转折他没预料到。夫人，小人的主子是金兆尹谢大人。黑衣人赶忙解释，其实他与江玉珠打过交道。江玉珠奏逢亲那日，他就躲避在马车上，被江玉珠掩护回到谢府。现下情况危急，黑衣人只能想到找夫人来求助。江玉珠板着脸点点头。大白天的你穿黑衣，你是很怕自己不够显眼吗？干这一行的就更应该知道变通。白日里出没，尽量换浅色系，不引人注意。黑衣人受教，对江玉珠施礼道：“夫人，小人失误连累了主子，请您帮个忙。”话毕，黑衣人拿出一个小瓷瓶，恭敬的放在江玉珠手中。黑衣人说的含糊其辞，江玉珠却很快明了。皇上代文武百官来行宫里，实则是用了调虎离山的计策，趁机派人在内城搜查。手下失误，谢昭为救人中箭。未必人耳目，正在房内。现下天热，小人担心主子的伤势。黑衣人声音带了急切，
，周围眼线众多，他不好进入行宫里。江玉珠听得有些不耐烦，这是小事，交给我来办，你下次注意点。做手下的连累主子受伤，万一谢昭有个三长两短，谁赔得起？对于自己的靠山，江玉珠精心爱护。他揣好药瓶，拎着裙摆跑得更快。黑衣人默默注视这一幕，感叹道：“主子和夫人的感情真好啊！”牡丹园很大，那里小路繁杂，犹如迷宫。江玉珠凭借直觉绕出来。在院子门口碰到魏晋带着丫鬟转悠，隔着老远，魏晋先看到衣衫凌乱、发髻松散的江玉珠，就知道照这可能成事。他来院子是未见谢昭一面，什么风把魏小姐吹来了？江玉珠着急给谢昭上药，懒得逞口舌之快，只想着速战速决。魏晋不买账，笑道：“我最新得了两块上好的砚台，想请师兄品鉴一番。”属于读书人的风雅，江玉珠一个草包怎么懂？江玉珠一脸诧异：“你那意思？”请我夫君和你一起观赏砚台，只能看又不属于他，那看着有什么意思？魏小姐未免太没诚意了，看得见摸得着，喜欢又不属于自己，人间惨剧。你若是大方一些，直接把砚台送给夫君便好。都是师兄妹，魏小姐不是小气的人吧？江玉珠开口讨要，脸皮的厚度震惊了魏晋。读书人对文房四宝极为爱惜，一块上好的砚台比心上人还要重要。魏晋是找谢昭品鉴，却没有送人的打算。几千两银子的东西。被江玉珠说的轻飘飘，合着掏钱的不是他。若是魏晋说不送，似乎也显得小家子气，左右为难。魏小姐想好再来。被狗皮膏药缠上，江玉珠还要小心翼翼的接下来，否则弄不好拽掉自己一块皮。魏晋没有走的意思，笑盈盈地道：“谢夫人不请我进门小坐，伸手不打笑脸人，这是规矩。”奈何魏晋碰见的是不按照常理出牌的江玉珠。江玉珠火急火燎地道：“那麻烦谢魏小姐等一等，我几个时辰没见到夫君了，想要温存一番。”江玉珠与谢昭明为夫妻，做什么都不过分。魏晋的脸瞬间煞白，随后又红得如猴屁股。江玉珠，现下是青天白日，你要与师兄白日宣淫？魏小姐还没嫁人，面嫩了些，这感情上来了，哪里还分场合？我与夫君情深似海，分别几个时辰，都有小别胜新婚之感。哎呀，不说了，夫人，我着急投怀送抱，想夫君的身子了。第七十七章，脱下水。江玉珠边走边丢出虎狼之词。魏晋到底还没嫁人，听得分外刺耳。江玉珠，你真是不要脸！魏晋气得丢了帕子，带着丫鬟扭头便走。江玉珠特地在门前张望，见魏晋没有折返回来的意思，把唇抿到一个薄凉的弧度。这位小姐还真说对了，我若是太要脸面不主动，夫君又怎么会疼我宠我？不远处，魏晋身子晃了晃，江玉珠讥讽一笑，快步进入房内。谢昭正在房内把玩茶盏，刚刚他家夫人与魏晋的对话，他全听到耳朵里，对此甘拜下风。不了解的人以为江玉珠豪放。实则也就是痛快痛快嘴罢了，他家夫人嘴和行动完全不一致。江玉珠进门后左顾右盼，问道：“梁安人呢？”梁安跟红礼他们在一处。京城内城与行宫骑马来回要几个时辰。谢昭到行宫以后又折返，他带手下去了茂国公府密室，只为找到茂国公身后隐藏之人。对于这些隐秘，谢昭没有隐瞒。魏夫是在密室里中了箭，好在箭上没有淬毒。谢昭急于赶回，还未处理伤口，他吩咐手下寻梁安。看来手下是去找了他家夫人救急，寻我就对了，我肯定比梁安下手利落。前世江玉珠作为女法医，对伤口的处理比很多外科医生都要专业。她从荷包拿出一把小剪刀，用火烤消毒，箭头还残留在谢昭的左臂。江玉珠需要先取出，没有麻药只能硬取，手帕给你。谢昭愣了下，问道：“擦汗，咬着，万一太疼，有咬到舌头的风险。”江玉珠把帕子强行塞到谢昭口中，想到他的洁癖，又解释道：“放心，帕子是新的。”还没用过，割肉的疼痛不是寻常人可以忍受。江玉珠担心谢昭乱动，又用找来一把绳子捆人，把人捆成粽子，口中塞帕子，避免谢昭挣扎。你忍一忍，我这是为你好。接下来，江玉珠动作分外利落，锯斧肉拔箭头，一气呵成，又抹上黑衣人给的生机的药膏。他神情过于专注，而谢昭则是默默注视这一幕，似乎忘记了疼。江玉珠有一头细密的青丝，黛眉把光洁如玉的脸衬得更加出彩。他的眸子总是闪着光，偶尔展现的娇嗔，风情万种。老爷，谢昭一直在闪神，直到被江玉珠轻唤，这才恢复神智。此刻，院门前传来凌乱的脚步声，皇上打头阵，身后跟着几十位大人。卫首府不打招呼，带着几个官员直接闯入房内。谢昭想要躲避，被江玉珠按住。谢昭受伤不能被发现，看卫首府这个架势，定要翻个底朝天。危急关头，江玉珠上前一步，一把搂住谢昭的腰身。房门前响起抽冷气的声音，先进门的几位大人立刻退出，面上止不住的惊讶。早就知道谢昭与江玉珠夫妻俩玩的花花，想不到是真的。
青天白日，谢昭被绑着，口中塞了帕子，任由江玉珠贤猪手乱摸。这就是在花柳之地，也找不到尺度这么大的呀。江福禄堵在门口，怒气冲冲的发难：“喂，老狗，你一介首府，怎么还是老不尊？没有用打招呼进门，你的礼数呢？你是贼！”魏首府有些理亏，但想到那一幕，回怼道：“江老贼，看你教育的女儿，青天白日就和谢大人，怎么的？”江福禄挑眉，丝毫不以为意。他家玉珠想怎么就怎么。轮不到一个外人管，夫妻恩爱，有些小情趣，触犯大齐律了吗？若是触犯了，江某必定会教导女儿。触犯大齐律，那就变通一下，用个不触犯大齐律的方式，比方绑人犯法，那就弄到笼子里好了。只要江玉珠喜欢，江福禄这个做爹的无条件支持，他就这么一个女儿。房内，谢昭淡定地换好官服，带着江玉珠出门，萧射在最前方，挤了挤眼睛。谢昭会意，在衣袖下勾了勾江玉珠的手指。二人手指触碰，顿时多了酥麻之感。江玉珠心里一惊，面上还要带着笑意。皇上，您与众位大人这是？谢昭故作不知，对于众人面上的揶揄，假装看不到。又不是第一次被误会，以后见多了，众位大人会习惯的。只是从今日之后，京城的传言只会更加离谱。希望他娘沈氏可以清醒点，不要被流言带节奏。景号三四，假世子被人害了。景号三四，江福禄担心女婿不知情，抢先一步道。刚刚得到消息，皇上正要带领众位官员过去看，顺便喊上谢昭一起。茂国公刚没小半年，贾世子又发生意外，勋贵人家凑在一处闹开，要求皇上必须给个说法。萧射刘贾心灵还有用，刚赐婚没几日人就没了，到底是魏晋下手，还是背后隐藏的势力？谢昭微微颔首，加入队伍。众人刚走，乔英跑来给江玉珠送消息：“玉珠，大事不好！我知道，贾心灵被人杀死了。”江玉珠估算，应该在几人分散跑走后。背后黑手选择除掉贾心灵，并且那人应该不是谢昭的手下。乔英点点头，你听说了？贾心灵胸口上插着谢大人的匕首。乔英的表妹嫁给大理寺的一个官员，他刚在表妹那得到的一手消息，扯上谢昭了。从贾心灵神志不清就开始不正常，黑手步步算计，最后的目标是谢昭。涉及到自身利益，江玉珠招呼找来的丫鬟道：“走，咱们去看看。”贾心灵躺在牡丹花丛中，他光着屁股。下身已经被人盖上一块不遮掩，胸口处插着一把匕首，刀身没入。仵作正在验尸，测量贾心灵胸口处的伤口。魏首府看到匕首，一脸痛心地道：“元和，你为何要杀死贾世子？”匕首是谢昭的无疑，魏首府立刻定罪。谢昭消失几个时辰，不知所踪，的确没有不在场证明。江玉珠怒了，明显是有人栽赃陷害。魏首府，这一把匕首是我夫君的没错，可是，在越狱之前，他送给我护身了。谢昭身上有伤，江玉珠必须引开对谢昭的注意力。反正按照魏首府的逻辑，凶手很快就要赖到他身上了。魏首府的确这么想，还不等指出来，江福禄熬得喊了一嗓子：“这不对啊！皇上，匕首被玉珠送给臣，臣又转赠给了卢御史，怎么会出现在这里？”按照贾心灵的死亡时间推算，江福禄和卢御史一直半价，并无作案时间。卢御史，江福禄真是个好人，把他一个无辜之人拖下水。自从与江家交好后，卢御史身上的黑锅不知道扣多少口了。第七十八章，有点东西。卢御史不想与江福禄继续走动，奈何江福禄早已把他看穿，打个巴掌给个甜枣，动不动搞事来检验二人的关系。这次卢御史学聪明了些，主动站出来道：“皇上，确有此事，不过匕首不在臣手里，而是送给了李德。”萧射做了个晋升的手势，示意卢御史不必解释，而后对魏首府道：“匕首是谁的？证明谁是凶手，未免有些不严谨了。朕能理解魏首府痛失爱婿的心情。”魏首府把话咽到肚子里。贾心灵早该死，做他女婿也配。场面纷乱，众位大人凑在一处交头接耳，小声议论。至于凶手是何人，无人敢猜测。江福禄扫了一眼，靠近卢御史身侧，小声地道：“你刚对皇上说匕首送了李德，李德是谁？从七品小官，我小舅子。”卢御史露出一抹得意得笑。江福禄以为他就没有可坑的人了，只是李德官职太低，没有跟到行宫来的机会。江福禄捋了捋胡子，在脑中搜索卢御史。李德在从七品的位置上有几年了吧？江福禄主管吏部，管理百官考评。他恍惚想起来有这么一号人。有些官员勤勤恳恳，做事稳妥，因为上头无人，不会逢迎拍马，导致迟迟升不上去。如玉石感叹道：“难得江大人还记得他那小舅子，才貌平平，放在京城里一点不显眼。”江福禄盯着卢玉石看了片刻，琢磨卢玉石也是个有心眼的，既如此，不如卖个人情。李德勤恳，这官位是要动一动。朝中卫首府门声遍布，江福禄看着风光
，不过是在夹缝中求生存。每次早朝上争斗，被穷酸书生围攻的时候，江福禄都想动手，自己人还要多拉扯一把，人多力量大。如御史的理解是，李德官位太低，加入不了小团体，等官职高些，可以混到早朝的队伍，才好为己方一派冲锋陷阵。就算打不过，有个替罪羊也好。罢了，好歹得到了实惠。江福禄和卢御史双手击掌，一拍即合。魏首府看二人兴高采烈的模样，格外刺眼，对皇上鞠躬道：“皇上，假世子惨死，臣斗胆要一个说法。此案必须水落石出，给勋贵人家一个交代。哪怕再不待见贾心灵，贾心灵也是魏首府名义上的女婿，理应出面。”萧舍抿唇，不怒自威道：“严查，在没查出勋贵人家背后黑手之前，萧舍从未想过打草惊蛇。总有些那些自作聪明的人，浑水摸鱼。”使得局面更糟糕。萧射见有个老头在假世子的尸身周围转悠，催促道：“可有线索？”回皇上的话，金兆颖和大理寺的仵作还没有赶到。皇上到行宫来，总不能带仵作上朝。正好附近住着的老仵作被大理寺清徐平派人给抓来了。老仵作已经花甲之年，眼睛有些花，暂时给不出答案。皇上，护卫搜查牡丹园，在距离贾心灵死亡地点几米远，发现了这个。有人将一个耳坠子包在帕子里托起。笃定地道：“臣已经问过，确认是谢夫人的耳坠。”江玉珠下意识地摸了摸耳朵，这才察觉到在逃跑的过程中丢了一只耳坠。江福禄和卢御史对视，颇为为难。他总不能说耳坠是女儿送他的吧？现场静默，鸦雀无声。谢昭给了江玉珠一个安抚的眼神，随后上前一步，神态矜持，又带着几分冷淡道：“的确是玉珠的耳坠，臣一直在寻找。”魏首府露出一抹诧异，而后用就事论事的语气道：“江玉珠出现在牡丹园。”谢大人还想怎么辩驳？什么意思？牡丹园不是人来的地方。江福禄不管三七二十一，把女儿搅和进来，他要胡搅蛮缠了。谢昭停在原处，目光晦涩。陈与玉珠在牡丹园散心，随后回了房。萧舍眼皮抽了抽，不愧是他的元和，好像什么都没说，又好像什么都说了。看众位大人一脸八卦，估计又想歪了。不管如何，眼下急需仵作，而不是引得众位大人相互怀疑。萧舍看了一圈。最后视线定格在大理寺卿徐平身上，徐平直呼倒霉，抖了抖道：“皇上，陈一人恐怕是。”见此，谢昭主动请缨道：“臣可以。”魏首府不太情愿：“皇上，谢大人还没有摆脱嫌疑，有嫌疑的人为死者验尸，确定不是毁灭证据，此举难以服众。”众位大人商讨后，认为魏首府说的有道理：“皇上，那在场可用之人只有臣妇了。”江玉珠已经动作麻利的戴上手套。手套本是用来烤肉的时候，防止烫伤，没想到率先派上用场。魏首府翻个白眼，又要反对。你们夫妻俩有什么区别吗？江玉珠的耳坠留在案发现场，嫌疑更大。魏首府这也不行，那也不行。江玉珠火了，不如这样，魏首府您来验尸。若不是背后那人算计了江玉珠，当他爱管闲事。懒得废话，江玉珠蹲下身，仔细观察贾心灵的刀口。谢昭见此围上来，尽量用身子挡在江玉珠面前，道：“夫人。”不可距离太近，有尸毒。谢昭极为碍眼，江玉珠看不到刀口，无奈地道：“你让一让，他是验尸，不是验谢昭。”谢昭迟疑片刻，闪开身子，很自然地在贾心灵下身，又蒙了一块白布，确保万无一失。目睹这一幕的众位大人，谢昭这是什么操作？平日里江玉珠声名狼藉，他没表示，现在和一具尸体讲男女大防了。接下来夫妻俩联手摆弄尸身，众人再次看待，不是一家人，不进一家门。京城那些离谱的传言都是真的，夫君，你看出什么了？江玉珠拔出匕首，检查刀口的方向，初步有了定论。谢昭眉头紧锁，半晌后道：“刀身没入心脏，这流血不正常。”是了，妾身发现两个问题。江玉珠靠近谢昭耳语，众位大人听不到，挠心抓肝，恨不得凑到二人身旁。谢昭被提点后，再度检查刀口，对江玉珠轻轻点头：“谢大人，谢夫人，你二人打什么哑谜？倒是说啊。”徐平最先忍不住，他压根没看出问题。贾心灵被匕首一刀致命，如果没有目击者，根本无法查找真凶。周遭留下的脚印早已被破坏掉。徐大人，稍安勿躁。谢昭请皇上和众位大人上前一步，仔细勘察。刚刚江玉珠是拜托他这个做夫君的出手，帮他遮掩锋芒。谢昭说出结论：贾世子的死有两个凶手，所见的匕首没入，并不是致命伤。话音刚落，众位大人炸开锅了。徐平最先呵斥道。谢大人，您听听您说的话，自己相信吗？简直荒谬！匕首扎入心脏不死，除非假心灵异于常人，多一条命。谢大人，那凶手是何人？萧舍对谢昭一百个相信，玩味的勾唇。这个案子如他所想，有点东西。
第七十九章，他懂他。面对众人的疑惑和质问，谢昭不紧不慢，不会为任何人所影响。皇上，您来看贾兴林左胸刀口的朝向。凶手从贾兴林身后捂嘴，而后挥动匕首。若是用右手握刀，刀口的角度不同。萧射验证后，面色冷凝几分。这么说，凶手是左撇子，这一点毫无疑问。但谢昭所说，左胸的伤口并非致死伤，凶手有两个人，萧射却无论如何都想不通。徐平揉揉眉心。希望谢昭点拨他几句，否则在皇上面前显得他是个废物。很简单，谢昭蹲下身子，手里多了一把金色的小镊子。他按压贾兴林的右胸口，很快出现一个六芒星的铁片。谢昭手指灵活，用镊子把几乎有半尺长的铁片夹出来。徐平瞪大眼睛，怎么会？众人都被贾兴林左胸的刀柄吸引，完全忽略了右胸的小伤口。没想到在皮肉之下，铁片那么长，右胸才是致命伤。因为贾世子的确异于常人，心脏长在右侧。谢昭说完结论后，答案显而易见。如若有人不相信，把尸身剖开，一目了然。看来凶手是贾家的自己人。江福禄代表众位官员说出想法：心脏长在右侧，这恐怕是绝对的隐秘，不会外传。一来异于常人，容易被当成妖孽排挤；二来也是为自身安全考量。如御史还沉浸在小舅子要升迁的喜悦中，附和道：“江大人说的极为有理，有大才。”徐平看向卢御史，一脸痛心。卢御史，你变了。这才多久，一向耿直万事无愧于心的卢御史，竟然学会了江福禄那一套。静默后也黑得太快了。皇上，茂国公府上的郎中投壶了。还不等萧社下令查证，有护卫跑来送信道：“这下原本只信五六分的众人，信了九分。这个节骨眼，郎中投壶，畏罪自尽，简直不要太明显。把人捞出，看看有没有死透。”萧社分外气恼。有人在他眼皮子底下连接算计，杀死贾兴林的左撇子，有嫌疑的找不出三个来。皇上，赵家大公子的小厮求见。护卫在送信，在场的几位赵家官员面色极为难看。赵这的确是个左撇子，难道扎匕首的人是他？小厮仲阳被带入，扑通一声跪倒。皇上，众位大人，小的要为公子领罪，是公子杀了贾世子，小的不愿看到公子鬼迷心窍，一错再错。重阳痛哭流涕，用袖子抹了一把眼泪。他家公子太傻了，以往做的那些事最多被人揍一顿，但是这次是杀人，杀死贾世子，早晚水落石出，勋贵人家又怎么会放弃查证？萧射深吸一口气道：“你起来说话。”重阳摇摇头，尽量把话说的完整。是我家公子费了大力气偷走谢大人的匕首，杀死贾世子，只为栽赃。江福禄最先反应过来，问道：“你家公子与谢大人可有深仇大恨？”赵家曾经是江福禄的狗腿，一向以他马首是瞻。前段时日，因为赵粉蝶被除族一事，两家闹得很僵硬。没多久，赵家便投靠了魏首府。为此，将福禄气得骂了好几日。重阳迟疑片刻，回道：“我家公子倾心为小姐，因而记恨谢大人。”重阳咬牙，如若不是魏晋这祸水，他家公子明明有大好的前程，怎么可能钻牛角尖，走向不归路？前几日，魏小姐在深夜约我家公子相见，她说不想嫁给贾世子，愿与公子私奔。说到魏晋。重阳心头愤恨，没有给魏家人留脸面。魏小姐用私奔作为诱饵，我家公子头脑一热，当即决定为魏小姐赴汤蹈火。重阳全数还原，不漏掉一点细节。魏首府一听，脑瓜子嗡嗡的，胡说八道，简直是一派胡言。你，你定是被江福禄收买了，故意抹黑劲儿的。江福禄立刻叫屈：“皇上，您瞧瞧魏首府，真是老糊涂了。不如趁早告老还乡，还能保住一点点的晚节。臣的小女与谢大人夫妻感情和睦。”有必要去抹黑一个嫁不出去的老姑娘，图什么呀？谢昭站出来附和，岳父所言甚是。江福禄身边只剩下卢御史，谢昭必须凑个人头。半晌后，赵志被抓来，见是小厮重阳出卖了自己，不可置信。重阳，你为何要出卖本公子？赵志的计划，他认为万无一失，只有重阳一人知晓。没想到最终，赵志犯到自己人手里。重阳跪下，重重的朝着赵志磕头道：“公子，小的不能看您一步错。”不不错，为一个魏晋闹到家破人亡，值得吗？若魏小姐对您真心，小的也不说什么。她分明把您当傻子耍。是了，魏晋没有指使赵浙，一切都是赵浙自愿，这才是最可怕的。重阳在德全班听到当年张家小姐自缢的心细，发觉魏晋的手段如出一辙。被碰到逆鳞，赵浙脸上陡然罩上冰霜。一人做事一人当，与魏小姐有什么关系？如果小的不来说明实情，万一被灭口，真相将永远掩埋。您确定您一人可承担？赵这进入牢狱，赵家人如何自处？
，得罪和疯狗一样的勋贵，赵家迟早玩完。重阳来揭发是深思熟虑过的，必须把魏晋这条毒蛇揪出来。气氛再次凝滞下来，无人发声。如果没有张婉仪自意的事，众位官员不会相信魏晋有此等心机。现在赵这的小厮重阳站出来，似乎又在情理之中了。官夫人们离得远，彼此露出一个心照不宣的眼神。哪怕魏家门第再高。也不能把魏晋娶进门，否则自己怎么死的都不知道。皇上，贾兴林虽被匕首扎入胸口，却有求救机会的。赵公子算不上杀人真凶，可否从轻发落？江玉珠打破沉默，主动为赵这求情。这个转折在场众人全猛了，就连赵这也着实一惊。重阳哭道：“公子，您醒醒吧！您瞧不起的谢夫人才是真正的大好人，心善的人不看外表，不是谁柔弱就代表谁心善啊。”重阳说完，在场众人神色各异。萧舍摸了摸下巴，对江玉珠有所改观。谢昭伸出藏在衣袖下修长的手，与江玉珠双手交叠，视线从众人面上一一扫过。夫人对大齐律研究得很透彻，为夫佩服。江玉珠管耳，谢昭果然是千年的狐狸，他竟然懂他。第八十章，继续坑。无论是金兆尹衙门，还是大理寺审案，皆参考大齐律。赵这的那一刀，虽然没使贾兴林即刻毙命，却造成同样的后果。大齐律中有类似的案例，判处流放北地。江玉珠主动求情，不过是上嘴唇碰下嘴唇，多说一句话的事，又不会更改律法。他此举倒不是多想洗白名声，而是为恶心魏晋。赵家人听后非常感动地道：“谢夫人大度，不计前嫌。”赵这是赵家最有希望的后辈，赵家满门心思的保人。按照一贯套路，找个顶罪的替死鬼。奈何赵这是左撇子，又被小厮重阳告发后亲口招认，对于赵家来说是死局。没什么，我不过是澄清事实而已。江玉珠不紧不慢地说完，语气一转，所以赵家欠我那几万两银子，是不是应该归还了？为配合江玉珠，谢昭故作惊讶地问道：“夫人，还有此事？”从刚刚江玉珠为赵这说话，谢昭就预感到他要算计。果不其然，赵家老老实实的跳坑。见众人看过来，江玉珠沉吟片刻道：“其实也不是大事。之前粉蝶做生意，从我这里借用几万两银子，他被除足后，这笔银子就成了烂账。我与粉蝶交好，若用我的私房钱也就罢了。”当时我银子不凑手，回娘家拿的。赵粉蝶欠的是江家的银子，赵家敢赖账？这下原本还在感激江玉珠帮忙求情的赵家人，气得说不出话来，就差当场骂娘。傻子都知道，赵粉蝶吃里扒外与江玉珠联合算计赵家，偏生赵家解释不清，吃个哑巴亏。真闹到公堂上，只要有字据在，赵家就得认下。几万两银子，如同割掉一块肉，真当赵家有和江福禄一样捞钱的本事？江福禄颤了颤眉毛，语气微沉道。玉珠，这笔银子赵家还没还。赵家人，江福禄这个老东西真无耻，分文未出却把自己捧成债主了。谁料更无耻的在后面。江福禄面色平和地道：“我记得好像欠了有一段时日，咱们与赵家有些交情，利息就不要了吧。”话毕，江福禄看了卢御史一眼。卢御史会议，该他上场了。欠债还钱天经地义，天下没有无本的买卖，利息本就该归还。赵家两位大人身子晃了晃，差点喷出一口老血。狗屁的利息，连本金都没有。江玉珠在皇上面前提起，不就是为给他们上眼药？现在可好了，赵家脱离江家，赵着弄死了勋贵，一切又因魏晋这祸水而起。以后两边够不着，赵家在朝中孤立无援，他们不敢再得罪江家。卢御史察觉出有些不对劲，小声的问道：“利息是怎么回事？”看赵家人铁青的面色，卢御史好像在无意之中当了一把帮凶。江福禄抖了抖袖子，露出一抹老谋深算的笑容，道。你那小舅子官位要动一动，你以为只靠嘴就能成事？江福禄虽是吏部尚书，吏部却不是只有他这一号人。想要提拔李德，需要银子开路。卢玉石两袖清风穷的叮当响，李德更穷，指望这二人凑钱得到什么时候？借江家的银子，利息咱们说的算。江福禄拍了拍卢玉石，以后跟着他混有肉吃。卢玉石迟疑地点点头，心中好像有一块牢固之处崩塌了。杀害贾兴林的凶手，默认是贾家的郎中。郎中畏罪自尽后，赵这被关押到大理寺衙门。对于案件中隐藏的魏晋，众人绝口不提。贾兴林一死，勋贵们联合，多次找魏首府的麻烦，魏家焦头烂额。事发后，令人没想到的是，江玉珠的人员迅速转好。玉珠，有夫人托我问你，第一楼什么时候开戏？之前关于张家的戏红遍京城，戏迷们还在等待后续，望眼欲穿。乔英没看够，他知道些内情，不过唱戏与现实并不一定是同样的走向。对于后续，江玉珠只字未提，而是笑道：“等个几日，第一楼会再次开戏，赚钱的机会又来了。魏晋哪里是他的仇家，简直是来给江玉珠送钱的。”
正愁没素材，贾心凌被杀王了。这一次，江玉珠打算把照着这个冤大头编排的更惨一点，立住深情人设，好歹引人同情。江玉珠刚揍完赵家的巴掌，再塞个甜枣。毕竟赵家两位大人与爹江福禄同朝为官，树敌太多也麻烦。于娇娇抿唇笑道：“玉珠，这次开戏千万不要寻衙门当值的时辰了，不然上一次的闹剧可能还会重现。”江玉珠正有此意，吸取教训，晚上开戏。先把风声放出去，再倒腾票价赚钱。江玉珠正盘算着，看到韩真站在不远处，神色有几分焦急。你们先去那边凉亭等我。江玉珠先把乔莹和于娇娇支开，又吩咐两个丫鬟把风，问道：“可是出事了？这里是行宫，上千双眼睛盯着，若没有紧急之事，韩真绝不会冒险找来。”韩真上前一步，施礼道：“小的打听到一件事，与谢大人有关。贾世子被刺杀之前，茂国公府上密室曾被偷盗。”据说盗走了重要的信件，那人手臂中箭。勋贵人家得到消息，怀疑进入密室偷窃的与刺杀茂国公是同一人所为。江玉珠折下一枝花，淡淡地道：“所以他们怀疑与我夫君有关。”韩真默默点头。不仅是怀疑，勋贵们已经开始验证了。他们口出狂言，约谢大人比射箭。贾心凌一死，勋贵们更如惊弓之鸟，拼命自保，线下削尖了脑袋，想找出背后的黑手。韩真心里有所猜测，他懂得分寸，没有直言问出口。而是道：“主子，勋贵人家看着如一滩烂泥，可是背地里盘根错节，一旦被他们盯上，这个时候千万不能露馅，否则要面对无穷无尽的麻烦，性命攸关。”江玉珠垂眸，忽而笑道：“懂了，韩真，你冒死来送信，以后必定与勋贵人家背道而驰了。韩真若是被当成叛徒，勋贵第一个不放过的就是他。主子放心，小的尚能折服。”韩真没想到危急关头，江玉珠还在为他考虑，内心不由得一暖。第八十一章权重。我知道以你的聪明才智，不至于马上露馅，但是你和他们不一样。永昌伯府已经是最后一代，到韩真这里啥也捞不着。混在勋贵的圈子，韩真置身在黑暗中，垫底被其余勋贵使唤、嘲笑。既然是江玉珠的人，那必须风风光光的。你做这些是为自己挣一份前程，你有没有想过站在更高的地方？打探消息，并不是一定要靠自己完成，还可以培养人手。只有自身站在一定的高度，手下人才会更幸福。他们跟了你，感觉这日子有盼头。江玉珠看出韩真是不想给他找麻烦，他已经有了打算。这两日就有消息，你准备准备去武城兵马司当值。韩真愣住了。武城兵马司负责京城城防，多少人挤破头争抢，这么好的差事，他能去？江玉珠拉下花瓣，吹了吹道：“不然呢？你选择我当主子，我能让你白干？他爹江福禄都已经开始拉扯卢玉史的小舅子了。”江玉珠也不能落后太多，人手靠培养，等用得着的时候拉出来用，一拉一串人，在京城里混，不搞小团体很吃亏。打发韩真后，江玉珠直奔行宫内的演武场，沿途正好碰见赵家两位大人，二人正因为赵着的是苦闷，看到江玉珠面色很不好。两位伯父，江玉珠反而很热情的行礼。这下赵家两位大人对视，只感觉不妙。江家人无利不起早，这么殷勤，不就是想要他们欠下的银子？谢夫人，银子的事，皇上亲口过问，银子定然是要给，赖不了账。江玉珠面上露出歉意道：“两位伯父，我这嘴比脑子还快，说话不分场合，着实有些过分了。”在赵家两位大人狐疑的眼神中，江玉珠直言道：“本金的几万两银子我就不要了，利息给我爹爹就好。反正都是白嫖来的银子，利息和本金差不了多少。”赵家一位大人问道：“谢夫人突然大方了，可是有所求，打死他。”他都不相信江家人突然改邪归正不算计了，江玉珠没让他失望，很自然地道：“听说赵伯父有门路，能把人送到武城兵马司当差，我有一人引荐，求您帮忙。”这，赵家二人组直翻白眼，开口就是武城兵马司的职位。江玉珠胃口真大，平白拿出几万两银子，赵家都快伤筋动骨了，正打算把这个名额卖掉回血，趁机得个人情。江玉珠的要求，赵家绝无答应的可能。二人沉着脸不说话，拒绝的意思很明显。江玉珠很勉强的勾唇道：“哎，看来我只能找爹爹帮忙。如果爹爹那行不通，那就去找玉坛郡主求见太后。好说，好说。”赵家兄弟俩一合计，赵这的事还没解决，千万不能再生出事端。想到江福禄的胡搅蛮缠和玉坛郡主的强势维护，二人只得咬牙答应。几日之内便有回话。演武场上，谢昭已经被勋贵们围住，梁安与众人在一处推搡，显得人单势孤。看到江玉珠来了，梁安如同见到救星，大喊道。夫人，不知不觉之中，梁安从见到江玉珠嗤之以鼻到现在的极为依赖
，他自己浑然未觉。江玉珠出现，极为霸气的护肤，指着油头粉面的公子道：“闪开！你身上香粉的味道那么浓，离我夫君远些。现夏天已经很热了，谢昭的伤口随时有发炎的可能，若是拉弓射箭，不免造成二次伤害。还有位谢夫人，你是担心自己男人不行吗？就是谢大人还要躲在一个妇道人家身后。”勋贵们看到江玉珠，想到跟着贾心凌一起被打的板子，恨得牙根痒痒。但是他们也有顾虑，不敢得罪江玉珠，只因为她太虎，动不动就用唱戏的模式把隐秘全给抖落出去。谢昭缓慢地站起身，在众目睽睽之下站在江玉珠身后，回应道：“你们说的有几分道理，毕竟你们想躲在妇人身后，找不到愿意出头的人。”众勋贵，谢昭，你少废话，你到底敢不敢比？是啊，难不成你在耍咱们？今儿比也得比，不比也得比。贾家的重要信件丢失，非同小可，关系各家的安危，他们必须把手臂受伤的人挖出来除掉。谢昭压下眼底的波动，带着几分慵懒地道：“夫人说的算。”江玉珠微愣，有那么一瞬间，他真想不管不顾把谢昭推出去。二人之所以假扮和睦的夫妻，他是等着谢昭给他收拾烂摊子。现下反过来了。江玉珠靠近谢昭，从牙缝里挤出几个字：“你能不能少惹点事？”谢昭挑了挑眉，沉默，想到自己惹事不少。江玉珠不自然地改口道：“你以后少得罪人。”谢昭嘴角一挑，忍住眸底的笑意道：“好。”遂答应了。他的声音明显轻松起来，看得出心情很好。江玉珠，他明明在教训谢昭，为何自己先心虚了？好吧，夫妻俩谁也别嫌弃谁，麻烦都不少。当着众人的面，江玉珠总要给谢昭留面子，眼前蹦跶的勋贵就成了炮灰。他懒得废话，拿起弓箭摆好姿势，瞬间一支箭雨如流星，从拉满的弓弦上射出。直中靶心，江玉珠感觉不够痛快，拉弓射箭，三箭齐发。勋贵们傻眼道：“中了，全中！”不仅如此，后射的箭雨把第一箭劈成两半，可见江玉珠的精准程度。勋贵们这才想起来，江玉珠曾在魏家寿宴上赢过玉坛郡主。当时魏家传出来的消息是江玉珠作弊了。魏家怎么又涉及到魏家？总是被蒙在鼓里。勋贵们气急，江玉珠淡漠的扫视一周，问道：“所以？”你们有什么资格对我家夫君叫板呢？江玉珠带谢昭离开，无人有异议。好不容易到没人的角落，江玉珠气急败坏地道：“如果我不来，你还真打算比试？”弓箭很沉手，拉满射箭需要用力，你伤口势必会裂开。就算血没有透过衣衫，伤口却是骗不了人，疼的是你自己。虽说躲了会增加嫌疑，好歹先躲过眼前的危机，再想办法。谢昭没有解释，认真的听江玉珠数落。不知为何，他多了一种莫名的亲近之感。他与他之间。有默契，见江玉珠骂够了，谢昭这才抓住江玉珠的手道：“夫人，你手破了，先上药要紧。”江玉珠的手太嫩，被擦破一块皮，手上没一块老茧，根本不像摸弓箭的。可他射箭的手法却又非常老道。谢昭知道江玉珠身上的秘密很多，但是他下意识的不想去探究。谢昭患得患失，他怕自己问太多会留不住眼前的人。不管他是谁，都是他谢昭的正妻。此刻，行宫的某处角落。几家顶流的勋贵呈跪拜的姿势，耷拉着脑袋，在高台上坐着一人。此人被黑衣人罩住，戴着一个银色的面具，正哑着嗓子骂道：“废物！你们这些废物！”第八十二章，缘何变了？黑衣人怒极，指着跪地的一干人等道：“就算你们怀疑谢昭，不会想个法子暗中调查？一群乌合之众凑在一处，找谢昭比剑法，目的还能更明显点吗？你们就差直接告诉谢昭怀疑他了。蠢货，成事不足，败事有余。”就你们这脑子，还想着安享百年富贵？黑衣人揉了揉额角上的青筋，陷入沉思中。勋贵们左顾右看，彼此使眼色。茂国公一死，群龙无首，他们瞬间慌了，很怕下一个被清算的人是自己。黑衣人冷笑：“茂国公府上百护卫，刺客受伤还可全身而退，想来有人暗中打掩护。”当日是武城兵马司徐谦带队搜查，徐家看似倾向于勋贵，或许早有一心。萧社对勋贵表面上安抚，暗地里打压。再等几年，他着手接管军权，做的第一件事便是夺爵。黑衣人每一个字都使得下跪的众人心沉了几分。主子，咱们的祖上当年跟着太祖打天下，战功赫赫，立下汗马功劳，总不能现在天下太平就卸磨杀驴啊！勋贵们很委屈，他们富贵的日子过习惯了，这些年抢男霸女的事没少干，万一被一撸到底变为白身，以前得罪过的人都得来踩一脚。黑衣人节节一笑：“你们还好意思提当年？当年已经过了多少年了？”掐指一算，大齐建立已有百年，多亏祖上有本事，否则也养不出你们这些酒囊饭袋。皇上名义是裴太后到行宫小住散心，趁着京城各家府上放松，少不得派人查找罪证。
，小心夹着尾巴做人，别让本座再给你们擦屁股。”黑衣人训斥后，黑影一闪，消失不见。房内鸦雀无声，好半晌，勋贵们才回到演武场。跟着主子已经有几年了，主子对朝中是了如指掌，神龙剑手不见尾。在茂国公死后，他们是第一次近距离相见。只要投靠民主，未来还是光明的。演武场上，勋贵们又热闹起来。萧射带人已经在附近转悠一刻钟，暗卫通知他来救场。人呢？萧射急于找人，问道：“你们谁看到谢大人了？”回皇上的话，谢大人被他夫人绑回去了。旁观者说完，露出一抹幸灾乐祸的笑容。平日谢昭总是一脸清心寡欲的模样，经常不买账，使得众人下不来台，还得江玉珠治他。这不，江玉珠直接把谢昭带走。谢昭不敢说半个不字，还真是一物降一物。夏赏日头刺眼，光线洒入碧纱窗内，卧房被照得通透明亮。江玉珠坐在桌边，一手托腮，双眸紧闭，浓密的睫羽在她白皙的脸上覆下一层暗影。她的头上有簪子，似乎不太舒服，微微动了动头，呼吸却很顺畅。谢昭拉住半长的李一，眼中闪过欣慰。刚刚江玉珠强行把他带回检查伤口，这才没有半刻钟，他就睡着了。大约感觉到被注视，江玉珠猛然睁开眼，她的眸子带着水雾，极为茫然。谢昭心头一跳，压下骤然升起的微妙情绪，声音不自觉低沉几分：“玉珠，睡吧。”随后，江玉珠听话的闭上眼，可见倦极了。谢昭卸掉江玉珠头上的钗环，青丝当即顺滑的落下，打在他的脸上，犹如丝滑的缎面，飘着阵阵幽香。他把她打横抱在怀中，小腹不由得一紧。睡梦中，江玉珠珠唇轻启，唇上泛着如玉的光泽。谢昭忍不住低头，在她的唇上轻啄了下，随即好像什么念头都没有升起过。把江玉珠轻轻抱在床榻上，这一刻，江玉珠身子一缩，被惊醒，唇上炽热的温度，那一抹淡淡的青竹香，是属于谢昭的，没错。难道一向君子的谢昭偷亲她？避免尴尬，江玉珠尽量调整呼吸装睡，心里琢磨：他敢再动嘴，他就张嘴咬她。谢昭眯着眼，默默地注视这一幕，轻轻用指肚抚上江玉珠的唇，唇和手指的触感怎么能一样？咬还是不咬？江玉珠正在纠结。院门口传来脚步顿住的声音，谢昭回过神，随手扯下挂在屏风上的衣物穿好，迈着大步迎出去。萧射看到人，笑道：“元和，朕。”谢昭做了个噤声的手势，吩咐外间的几个丫鬟小心伺候，这才对萧射道：“玉珠在小憩。”萧射差点栽个跟头，他将玉珠现在都矜贵到这个地步了，为不打扰他睡觉，朕都得闭嘴。直到走出一段距离，谢昭这才解释道：“玉珠未为护臣，有些脱力。”萧射心累的胡乱摆摆手。都是小事，朕心胸没那么狭隘。谢昭从怀里掏出一封信，眉心微蹙。皇上，臣的俸禄还没有发，您能不能借臣点银子？萧射警惕地道：“元和，难道江玉珠又要开戏了？他手里有两张只收八成的戏票，可以省下一笔。玉珠的生辰要到了，在来行宫之前，娘沈氏就已经专门派人提醒过他。除了沈氏，武堂帝谢宣、表妹沈芷兰都写了书信送到京兆尹衙门，全家重视，只有谢昭差点忘了。”眼下想起来，自然要给江玉珠备下礼品。萧射肉疼地道：“朕刚给母后打造几样首饰，你随便选一件吧。宫造之物，多少人求都求不来，便宜江玉珠了。”谁料谢昭一口回绝：“太后的首饰压人，不太适合玉珠的年纪。”萧射挑眉：“所以谢昭嫌弃他挑选的样式老气。”心里不知道中了几件。萧射样样地道：“朕记得你还有田庄山林，总有些出产，怎么又没银子了？全给玉珠了。”谢昭的私房钱。不会超过十两。萧射一听，差点原地蹦起来。那么多产业说给就给，你咋不把自己送给江玉珠？江家人不但有毒，毒性不小。瞧瞧把谢昭忽悠的找不到北。谢昭淡淡地道：“臣也想，只是还没寻到机会。合适的时候自会水到渠成。主要是他家夫人嫌弃他，谢昭并不想霸王硬上弓。他认清自己的心意，慢慢入手，未来的日子还很长。”萧射，夫妻俩保持纯洁的关系。江玉珠套走谢昭的全部身家，萧射真想对江玉珠说一句：“这等好事，能不能教教他？学会江家人的敛财大法。”萧射再也不担心北地将士没有军需。江玉珠胃口那么大，你要送给他什么生辰礼？萧射后宫嫔妃十几个，吵闹的他脑袋大三圈。但对于如何哄女子，他有些心得。若谢昭求教，萧射必定倾囊相授。沉默半晌，谢昭笑道：“夫妻之间的秘密，容臣先保密。”萧射露出不可置信的神色，他的元和果然变了，以前肯定会告知他的。收回思绪，萧射定了定神后，打开手中的信件，仔细辨认歪歪扭扭的字体。兔子应都是什么意思？为何朕看不懂？第八十三章想逃。
。书信藏在茂国公府的密室中，谢昭带手下冒死寻来。与所想的一般，背后黑手隐藏得很深。那人不但用左手写书信，还使用了暗语。只凭借一封书信，有无数推测，根本无法掌握背后之人的指令。想要破解暗语，谢昭需要至少三封书信。这一步棋下得操之过急。假心灵一死，引发勋贵们反弹。萧舍意识到问题，畏罪自尽的郎中。背景非常干净，萧舍派人查，什么都没查出来。正是这一点，才令他更加起疑。背后黑手早已看茂国公府不顺眼，趁着赵浙行凶，趁火打劫，扰乱视线。谢昭猜测，应是贾心灵无意间得知隐秘，被利落的灭口。己方应先蛰伏一段时日，维持表面上的平静。缘何，朕有一事。粤于南边多雨，冲垮大桥，淹没良田。官府的粮仓里没粮食，导致流民暴乱。当地的官员一直在压下事端。萧舍得知消息，整整错后半个月，关系到民生，萧舍夜不能寐，日日脱发。谢昭跟随萧舍议事，趁机又推荐江玉珠的生发铺子。臣建议您去尝试一下，不管用不要钱。萧舍一脸讳莫如深，不给钱，朕能活着出他的铺子？缘何变了？自己人都坑。一晃到农历四月二十五，江玉珠的生辰。自从上次谢昭偷亲她后，江玉珠有很长一段时间见不到人。梁安时不时的回复禀报：“夫人，您别怪老爷。”南边水患严重，皇上动不动在夜里宣老爷进宫议事。谢昭每日忙于政务，还要与工部官员商讨如何解决水患，每日只睡一个多时辰。江玉珠听后叮嘱道：“你跟在老爷身边得有些眼力见，每隔两个时辰端上吃食不品，做不来就找个细心的丫鬟伺候。”梁安见此道：“夫人，主子有小的一人就够了。”原本知府后衙有个丫鬟服侍，那丫鬟心术不正，半夜里想爬床，藏在书房内，被谢昭当成老鼠一般丢出去。从此，谢昭更是多了不近女色的名声。时间不早，沈氏乘马车带着沈芷兰来接江玉珠。生辰宴选择在江府，原本沈氏是打算梁府上各办一场，思来想去，不如他们也跟去江家，人多热闹。江玉珠心冲冲地上马车，对沈氏道谢：“娘，您太惯着儿媳了。京城里没有出嫁女回娘家过生辰的习俗，陈氏原本还怕亲家沈氏不答应，谁知道沈氏主动提议一起去，这可把江家众人高兴坏了。”沈氏则是拉着江玉珠的手，偷瞄她的肚子，笑道：“应该的。”月余，儿子只回府一晚。沈氏派丫鬟去衙门喊人，还不等回话，谢昭又进宫了。得知谢昭公务繁忙，做臣子的是要为皇上分忧，沈氏毫无办法，只得对江玉珠更好来弥补缺失。江府内，在后花园特地布置过，每隔半米挂着一幅画像。陈氏带着沈氏逐一走过，笑眯眯的介绍：“大齐没有照相的技术，但是画师的水平极高。”从江玉珠降生、满月、抓周，每一年陈氏都会请画师来作画，细致的保存起来。过去的一幕幕已经变成珍贵的回忆。这是玉珠出嫁那日，一晃三年多了。陈氏感叹一句，沈氏频频点头，有些难为情。三年多了，他儿子还是个隐形人。今日江玉珠生辰，谢昭赶不回来，以后沈氏更没脸面对亲家。看出沈氏所想，江玉珠赶忙转移话题：今日府中有什么大菜？婆婆一多心，又要摆弄谢昭。江玉珠次次被牵连，陈氏一听，打开了话匣子，娘特的请了德贵楼的厨子，还有擅长做江南菜的，保证味道好。陈氏面面俱到，沈氏和沈芷兰都是江南人，不太习惯京城的口味。众人正在说话间，谢昭带着谢轩赶来。昨夜一晚没睡，总算换来两个时辰自由。谢昭送上一个小匣子，道：“夫人，你看看，这是为夫给你准备的生辰礼。匣子不大，也不成熟。”江玉珠以为谢昭和其余人一样送珠宝首饰，兴致缺缺。碍于众人围观，一脸期待，江玉珠只得打开匣子。匣子里有一块牛皮袋子，袋子开口处露出银色一角，这是一把袖珍弓弩。江玉珠拿在手中把玩，爱不释手。如果遇到危险，谢昭送的小弓弩刚好可以用来防身。陈氏有些诧异，见女儿喜欢，跟着夸了几句。他看一眼天色，道：“你爹也该回来了。”原本以为谢昭缺席，结果全家江福禄回来最晚。陈氏正准备派下人催促，只见后花园入口来了几人。为首的江福禄面色不太好，身后跟着江怀达和江怀庆兄弟俩。江玉珠的视线落在最后袖口绣着金线的黑衣人身上，那人生着一双桃花眼，举手投足透露出风流和优雅。他的视线看过来，落在江玉珠脸上，眸子泛着波光，似乎盛满情意。冯清，江玉珠微微愣神，爹和大哥为何把冯清那人渣带到府上？等仔细一看。来人与冯清至少有七分像，却远比冯清更俊秀。场面迅速的安静下来。陈氏下意识的看向女儿，而后颤抖着嘴唇问道
：“是，是云溪，姨母，是我，我来京城了。”陆云溪对陈氏行礼，而后对江玉珠笑道：“几年未见，今年刚好赶在你生辰这日进京。”江玉珠一脸疑惑，小声的问红礼：“他称呼我娘为姨母，难道真是我表哥？”江玉珠只继承原主大部分记忆，还是有缺失的。原书中提过，陈氏还有姐妹嫁到江南陆家，如此推算，陆云溪是他表兄。竟然是亲戚关系，为何气氛如此凝重？红礼露出一抹伤感道：“当年表公子去外海游历，几年没有消息，陆家派人传信说他死在海上，怎么会？您忘了与表公子曾经的情谊了吗？”红礼吸了吸鼻子，既高兴又难过。几年后，小姐已经嫁为人妇，表公子这个时候回来还有什么用？江玉珠猛了，穿来那日，原主正在与冯清私会的路上，当时他想不通原主怎么会看上冯清那货色。真正的答案就在眼前，冯清只能算是替代品。一场生辰宴，就爱新欢都在场，原主留下的烂摊子，让他怎么接？江玉珠有想逃的冲动。第八十四章，想。亲人久别重逢，江福禄感受不到一点喜悦的气氛，反而有些压抑。不久前，江福禄在府门前碰见等待许久的陆云溪，他先是一惊，随后有把人藏起来的冲动。如果只有自家人在就罢了，关键谢家人也在，两方碰撞在一处。场面要多尴尬有多尴尬？江福禄揉揉太阳穴，他得缓一缓。短暂的愣神之后，沈氏弯唇一笑，打破沉闷的气氛道：“连太后都夸我们玉珠有福气，果真如此。连失踪几年的表兄都赶在他生辰这日团聚，大喜啊！”谢家与江家结亲之前，沈氏曾派人打听过，江福禄和陈氏爱女如命，根本没打算把女儿外嫁，一心想着亲上加亲，选中的便是在江南与谢昭齐名的陆云溪。陆云溪少年英才。高中后看透观海沉浮，事不为官，为人即是洒脱。前些年，陆云溪组建造船工房，造出一艘可在海上远行的船，带人前往外海。船刚航行几日，他就消失了。没想到吉人自有天相，大难不死。沈氏帮忙调节气氛，却也在提点陆云溪。如今江玉珠是谢家父，陈氏反应过来，决定先把眼前的关卡糊弄过去。快，通知后厨，再加两个大菜。场面纷乱，陆云溪仿佛什么都听不见，他的嘴角略微上挑。眸子柔长百结，如万道流光，隔着人群始终追随江玉珠的身影。多年未见，想说的话太多。面对突然冒出来表兄，江玉珠本能的躲避在红礼身后。隔着红礼，陆云溪灼热的眼神都要把他烫伤了。江玉珠没法子，只得看向二哥江怀庆，使了个眼色。接收到求救信号，江家兄弟对视一眼，江怀达先站出来道：“表弟，你刚到京城来风尘仆仆，不如回到陆府休息，咱们来日方长。”江怀庆直接上前拉扯陆云溪的衣袖，说的更直接：“玉珠生辰你备下礼品没？你好意思空手吗？”二人并不觉得小妹江玉珠尴尬，以为勾起她的伤心事。长辈抹不开脸面撵人，他们上。一个呼吸间，陆云溪被江家兄弟拖走，又恢复之前其乐融融的场面。江玉珠暗中舒了一口气，他要给如此体贴的大哥二哥奖励，太懂他了。谢轩看到这一幕，气愤地道：“三哥，你好歹也得说几句。”被情敌找上门，谢昭一言不发。谢轩跟着一起丢人，至少得挤兑陆云溪几句，让他别癞蛤蟆想吃天鹅肉。沈氏动了动耳朵，恨铁不成钢地道：“元和，你真比不上你爹。”沈氏陷入回忆中，略微有一些得意。当年娘与你爹定亲那日，我那表兄就是你表舅，他直接找上门来想抢亲。你爹一介书生，抡起一块木棍就要与你表舅拼命，这才是男子应有的气概。该出手时就出手。谢昭一手扶额，揶揄道：“娘，您确定表舅抢的是您？”这其实是个误会。当年沈氏总以为表兄对他情深意重，几年后破案了。表舅他是断袖，倾慕爹爹的才学。谢昭不留情面的阶段，在娘沈氏得知真相后，对断袖分外愤恨，从此两家再也不走动。江玉珠听在耳朵里，终于理解婆婆的难处。难怪谢昭三年多不洞房。沈氏接到书信后，立刻杀到京城来。原来中间有这样一段隐情。沈氏神色带着不屑，声音拔高道：“所以断袖抢我夫君，就该人人喊打。”陆云溪只是一个小插曲，气氛再次活跃起来。翌日，江玉珠带着一马车的礼物回到江家，得知张翰林和张仲安分手己，江玉珠很满意，礼物也给张家人备下一份。陈氏点了点头，交给管事来分配。昨日散的晚，陈氏没找到说话的机会，他问道：“玉珠，从前咱们当云溪不在了，娘这才安心把你嫁到谢家。眼下你表哥他回来了，对你仍有情意，你什么心思？”江怀达和江怀庆一听，放下手中的盒子，跟着凑过来。对于兄弟俩来说，小妹的想法最重要，毕竟小妹是亲的。至于妹婿不满意，随时更换。江玉珠揉了揉眉心，道：“娘，大哥二哥，过去的就永远的过去吧。”
我已经嫁为人妇，不好耽误了表哥。”陈氏沉默片刻，眉头舒展道：“也好。”离开之时，江家兄弟负责送小妹，江怀达也不藏着掖着。小妹，冯清考中状元游街那日，你看冯清的眼神明显是在看另外的人。现下云溪回京，你不要有任何顾虑，只要你想的是。大哥会想一切办法帮你达到目的。富人和离不好再嫁，那是别人家，江家女永远金贵。是大哥的意思，也是我的意思。江怀清认真地道：“你只需要考虑自己，不用考虑江家。如果为过得好，脸面随时可以丢弃。”江玉珠露出发自内心的笑容：“大哥二哥，你们说的我都知道。不过夫君他还不错。”谢昭产业上交，私房银子很少，最关键的是不回家，并不插手江玉珠要做的事。夫妻俩互不打扰，相互尊重。至于谢昭的仇家，江玉珠也没那么嫌弃，毕竟江家树敌也不少。江怀庆听后放心些许，问道：“你送我什么礼物了？”江怀庆看好谢府的肥锦鲤，可他连去两趟，被几个小丫鬟围观议论，仿佛他是个偷鱼贼。哪怕脸皮再厚，江怀庆不好再下手。江玉珠想到昨日二哥加分的表现，神秘地道：“送你百鸟之王。”江怀庆搓搓手，一脸期待：“是凤凰。”二哥，你见过凤凰长什么样吗？江玉珠翻了个白眼，她敢保证送的二哥会喜欢。江怀庆摇了摇头，他没见过，难道是孔雀？江玉珠否定，花孔雀有什么好看的？不实用。江怀庆被勾起兴致，小妹，你就别打哑谜了，快告诉二哥，你送了什么？江玉珠对江怀庆招手，江怀庆附耳过去，只听他道：“二哥，为了对付你，娘给玉坛郡主做了好几个鸡毛掸子，难道你不想反抗，不想护身？”想。这一声嘶吼。江怀庆发自内心，他日日早起习武，在泥堆里摸爬滚打，只为有一日打败玉坛郡主，翻身做主。第八十五章，来啊，互相伤害啊！江玉珠拍了拍江怀庆的肩膀，道：“所以小妹为维护你，送你一只大白鹅。大白鹅不是普通的鹅，往上数三代，他的爷奶爹娘等人都是村中一霸，极为凶悍。红红很通人性，只要你多与他亲近，他便只认下你一个主子，绝无二心。”江玉珠想了一晚，只感觉这个奖励会和二哥心意。江怀庆恨不得立刻到后花园抱红红培养感情，但他还有一个疑虑：若是红红不敌玉坛郡主那个夜叉，被宰了咋办？这应该是最令人心痛的事了。江玉珠挑眉道：“这还用我教你？热水烫毛，支起大铁锅炖了。铁锅炖大鹅，味道嘎嘎香，红红的肉不会浪费一块。”江怀庆想到肥井里黄黄的命运，沉默了。离开江府，江玉珠丝毫不受影响，吃吃喝喝，大半时间用在闲逛上。路过生发铺子。伙计说：“赵粉蝶在里面帮忙。”江玉珠决定进去喝一杯养生茶。角落里，萧社拉住谢昭道：“元和，江玉珠去生发铺子了。”为出行方便，萧社与谢昭带了人皮面具。最近夜里熬着，萧社脱发越发严重。昨日朝中有一位秃顶的大人脱帽，萧社官他突然长了头发，非常好奇。细问之下，是在江玉珠的铺子买了生发液。萧社动心了，打算来试试。你说镇进去，江玉珠会不要银子吗？皇上亲临。江家铺子蓬荜生辉，谢昭停了片刻，淡淡地道：“以臣的了解，非常可能。可是您不要面子了吗？如此，等于告知天下人皇上被脱发困扰。”萧社心一紧，元和，你倒是提醒朕了。以江玉珠那不吃亏的性子，定把朕当成活招牌揽客，赚一大笔银子。关键萧社只是个工具人，银子一个铜板都不会给他。谢昭，后悔了，早知道不提醒了。街道上，萧社背手来回转悠。拿不定主意，生发铺子被分成几十个小雅间，有专门的男女伙计为贵客涂抹生发液、按摩头皮。赵粉蝶见江玉珠进门，放下账本，笑道：“你来的正好，我沏了花茶。”琉璃茶盏内浮起一朵金丝黄菊，漂亮又清爽，内里加了蜂蜜和冰糖，入口甜滋滋的。江玉珠笑着吩咐红礼打开食盒：“我带了茶点。”自从婆婆审视到京城，江玉珠的日子更舒服。谢府有人帮忙打理，沈氏又每日变着花样做好吃的。江南菜的口味，江玉珠吃的不算太习惯，但是她很爱吃糕饼。你看淡紫色，撒着白霜的是玉泥椰蓉糕，椰蓉是我婆婆在江南带来的。江玉珠拈起一颗，塞入赵粉蝶口中，糕饼香甜软糯，又不粘牙。赵粉蝶竖起大拇指，天热了，明日做翡翠豆糕，里面加点薄荷汁液更解暑。江玉珠正说着，大堂内有动静，赵粉蝶迎上去，指着来人道：“你是那日咸猪手。”消射一顿，赵粉蝶还敢哪壶不开提哪壶。好在赵粉蝶及时转换道：“是仗义直言的黑公子。”萧社刚沉下去的火气又上来了。什么叫黑公子？免贵姓黄。赵粉蝶定然是住在村里，人也学到村妇行径，张口闭口给人起绰号。
长得黑，就非要姓黑。来者是客，赵粉蝶笑脸相迎。黄公子，您也有脱发的烦恼吗？来我们铺子，保准药到病除。萧社撩起袍子坐下，挑刺道：“本公子只是脱发，不是病。脱发实则就是一种病，比方肾虚就会脱发。”赵粉蝶说的很真诚，萧社快要听不进去了，心里庆幸多亏没有本尊前来，否则几日后，皇上肾虚的风声岂不是传出去了？这个铺子。为赚钱有点丧良心，赵粉蝶忍住把人打出去的冲动，拿来铺子里定价的牌子，您识字吧。萧社点点头，接过牌子一看，价钱都在可以接受的范围。你，你来服侍。萧社养尊处优，没发觉言辞有什么不对。赵粉蝶看在银子的面子上，收敛笑容，全程面无表情。铺子每个雅间内都摆有洗头凳。萧社把头发散开后，闭眼小憩。按照流程，有伙计端来温水。边洗头边按摩穴位，萧射一放松，很快发出匀称的呼吸。赵粉蝶盯着他脖梗上的黑粉吊骰，口中嘀咕道：“看小黑脸的穿着人模人样，该不是挖煤的吧？不怪他多心，京城周边不远有一处煤矿，归官府管理。因为占地面积太广，因而总有不法商贩跑到附近冒险，偷偷挖煤，运送到北地贩卖。”赵粉蝶低头嗅了嗅，的确有一点那个味道。这种情况，要不要去衙门举报？金兆引衙门门口张榜。若是检举揭发挖黑煤窑的，奖励五十两银子。到底应该多一事不如少一事，还是不放过赚钱的机会？赵粉蝶正在犹豫，红警打着帘子进门，看到江玉珠，面色有些慌张地道：“夫人，您快去看看。”江玉珠不慌不忙，放下点心问道：“是江家的事，还是谢家的事？”红警摇摇头：“都不算。”江玉珠神色很淡，放入口中一块点心，细嚼慢咽，半晌才问道：“什么事？既不是江家，也不是谢家，说明靠山没他。”既如此，慌什么？红警哭丧着脸，可是与您有关啊！京城里突然冒出个与德全班相仿的德胜班，声势浩大。有一家书画铺子被改成天下第一楼，比咱们的茶楼名字还要霸气。天下第一楼今日开张，德胜班登台开戏。红警本是凑个热闹，这一打听得到个震惊的消息，有人效仿您开戏，蒋家女的风流情史。魏家吃那么大亏，必然要找回面子。自从打听江玉珠从前的心上人回京后，他们火速盘下铺子开戏，江玉珠腾地站起身，对红警道：“快，愣着干什么？去金兆尹衙门报官，就说天下第一楼内窝藏江洋大盗，好一个魏晋，又来捡他玩剩下的套路。来啊，互相伤害啊！谢招是金兆尹，考验他的时候到了。”江玉珠话音刚落，发觉角落里一等小黑脸做头发的麻子脸已经不知所踪。第八十六章，霸气新名，大街上百姓们奔走相告。德贤的人往天下第一楼赶，红警拦住一个大娘问道：“我打听过，最便宜的戏票二十两，就算去的早也买不起。二十两银子对于普通百姓来说，足够全家老小一年的吃穿用度。”大娘停下来，不情愿地道：“你还不知道？天下第一楼散了消息，有十个免费的听戏的名额，抽中千送戏票。这等好事，众人削尖脑袋往前冲。大娘很有经商头脑，把戏票倒腾出去，没准还能多卖点银子。有钱干啥不好啊？”普通百姓还是脚踏实地过日子，衣食住行排在最前头。大娘说完，跑得更快了些。江玉珠派生发铺子的伙计买戏票，转身问掌柜道：“有什么法子把天下第一楼的牌匾拆了？第一楼和天下第一楼后者多两个字，显得更为霸气。那些外地来京城的商户都被山寨高仿吸引，很影响自家的生意。魏家仗着有位首府撑腰，屡次触碰到江玉珠的逆鳞。这次他不躲避，不退缩，正面刚。”凭什么魏晋每次摊上人命官司就能全身而退？哪怕影响了名声，只要魏家脸皮足够厚，死猪不怕开水烫，对魏晋损失不大。贾心凌一死，又给魏晋解决一大麻烦。掌柜犹豫了下，道：“这恐怕难。生意人讲究和气生财，彼此起个相似的名字，恶性竞争多的是。己方只能打响招牌，把对方比下去。天下第一楼身后有朝中官员当靠山，您就算拆了，他们最多换一块牌匾，还是叫一样的名字来气您。”掌柜劝说江玉珠消消火气。不要伤心，要不您把第一楼改个名字，这样两家茶楼名字就不一样了。如果天下第一楼再起个相似的名字，明里暗里挤兑自家，定会遭人鄙视。魏家搞出个冒牌货，凭什么让本夫人退让？江玉珠正琢磨带人砸了魏家的铺子的可能性，若把把柄公然送到魏首府手里，那厮又要跑到皇上面前痛哭流涕，倚老卖老。这么明显的陷阱，江玉珠才不跳。掌柜，你说的有道理。江玉珠沉吟片刻，当即有了主意。他要起一个既文雅又响亮的名字，干到魏家。赵粉蝶正在伺候小黑脸按头，听闻后帮忙出主意。玉珠，不如叫富贵楼如何？
。赵粉蝶想到，第一楼一盘瓜子都要卖到两千银子，脑海中有画面了。进入茶楼里的人非富即贵，顺便在牌匾上雕刻金银珠宝，主打的就是浮夸。萧舍已经被吵醒，闭目养神，听到赵粉蝶起名，他只感觉一股浓重的土气扑面而来。为此，萧舍忍不住开口道：“茶楼是风雅之地。”聚集大半不与同秀位为伍的读书人，起名富贵楼是不打算做读书人生意了。赵粉蝶一噎，仔细琢磨后发觉小黑脸说的不无道理。那些酸腐的书生是倒是不少，你说改个什么名字合适？萧舍挑眉，不自觉地泄露几分属于九五之尊的威严。德月楼，此名文雅响亮，又有几分高不可攀。最重要的是，萧舍赐名，不知不觉给江玉珠一个占便宜的机会。小黑脸把气氛带得分外严肃，连带赵粉蝶跟着抿唇。听到“德月”二字后，赵粉蝶蹲下身子，眼泪汪汪。萧舍坐起身，皱眉道：“你那是什么表情？贤镇，本公子起名不好听。”小黑脸，你是不是故意的？若起名德月楼，茶楼以后还如何待客？等赵粉蝶笑够了，在萧舍即将发怒前的瞬间揭晓答案：“你没去过花街，花街里德月楼赫赫有名。”重名了。萧舍怔了怔，他后宫十几个缠人精，躲还来不及，去花楼做什么？一个花楼竟然敢与当朝皇上起的名字撞到，岂有此理！萧舍记在心上，决定吩咐手下把花楼的招牌换了。江玉珠的烦恼对他来说不过是小事一桩。有了，江玉珠一惊一乍，把铺子里的众人吓一跳。无视众人的反应，江玉珠抓住个伙计道：“你去订一块牌匾，要霸气，上书‘永盛第一楼’，管位家叫什么‘天下第一’。江玉珠天上永盛二字，永远胜出，直接解决问题。”赵粉蝶当即拍手笑道：“玉珠。”都说你肚子里没墨水，但是这起名真的厉害，比自称是读书人的黄公子强。赵粉蝶踩了萧舍，好在没有拿与花楼重名笑话人。萧舍面色微松，随后反应过来，不对劲啊！赵粉蝶说他不如草包江玉珠，与本公子一起来的那人呢？脚干头发，萧舍准备离开。江家的铺子也有毒，多留半刻钟，他怕自己被气到英年早逝。赵粉蝶四处一看到，伙计说那位公子先离开了。看到萧舍眼神不太对，赵粉蝶警惕起来。黄公子，你不会说钱袋在那位公子身上吧？萧舍，他堂堂大齐天子，整个天下都是萧家的。赵粉蝶不但瞧不起他，还怀疑他赖账。萧舍心累，懒得辩解。最近为政务绷紧一根弦，他打算去天下第一楼听听江玉珠的情史，以便于以后嘲笑谢招。赵粉蝶收了银子，道：“黄公子稍等，咱们铺子还有赠送的丸子，生发夜外养，生发丸子那条双管齐下，把人送到门口。”只见对面街上，纪承运的小厮道：“老爷，又是那个小黑脸，揍不揍？”纪承运正要去听戏，条件反射回道：“揍！上次就被小黑脸逃离，这次绝不放过。”赵粉蝶见状，发觉是自己连累了人，怒道：“纪承运，你发什么疯？你我二人早已没关系了。”纪承运眯着眼冷笑：“赵粉蝶，老子被你这恶妇坑苦了。现在同僚都知道他短小，肾虚，每次他去茅厕，茅厕外围着一圈好事者。”纪承运就算脸皮再厚，也崩溃的尿不出来。他现在需要发泄，不敢对付赵粉蝶。小黑脸，他见一次打一次。成亲几年，赵粉蝶了解纪承运的小人行径，他歉意地道：“黄公子，因为我使得你被牵连，对不住。咱们去京兆尹衙门报官吧，只有报官才能一劳永逸的解决问题。”萧舍见状，咬牙道：“不能报官，报官得去京兆尹衙门庭审。他大多时间在宫内分身乏术。”萧舍挑一个小胡同逃窜。纪承运带着小厮围追堵截，见这一幕，赵粉蝶露出一抹深思：为何不报官？难道怕官府查出点什么？除非小黑脸是偷煤贼，否则咋那么怕官府？第八十七章，抓他夫人。天下第一楼二层雅间，一个穿着黑袍的男子站在窗边，手下进门行礼道：“公子，如您所想那般，表小姐来了。”陆云溪收回视线，转身淡淡地道：“看到了。”手下迟疑片刻，天下第一楼的票早已售空。属下看到表小姐在等票，用不用告知？还不等手下说完，陆云熙做了个晋升的手势，薄唇透露一抹令人难以捉摸的笑。不必，他那表妹不至于这点小事都解决不了。属下压低头，谨慎回道：“属下是觉得您这个时候出现，有雪中送炭的意思。”陆云熙半躺在小榻上，松散的黑袍贴着修长式身躯，他闭上眼，声音冷下来：“本公子还不用你教怎么做事。”房内陷入一片寂静中，手下扑通一声跪倒。以额贴地，整个人都在瑟瑟发抖，显然没有从震惊中回神。陆云熙不在意的道：“下不为例。”手下磕头后，快步的退出门，心里却为大难不死感到庆幸。到京城后，公子隐藏了锋芒，可他依然是公子。很快
，房内只剩下陆云熙一人。他睁开眼，丹凤流光。陆云熙把身上的气势掩去几分，褪去锋利，只剩下温润。以往他为何没发现表妹这么有趣？若如此，陆云熙不会选择炸死。在江玉珠家人几年后出现，他以为江玉珠必定对他念念不忘，却发觉他对他不仅有躲避，还有嫌弃。原本无趣的日子开始有了调剂，有点盼头。此刻。天下第一楼门前人几人，差点发生踩踏事件。江玉珠尽量站在最后排，反正她有钱，只需要等伙计主动送上戏票。拿到戏票后，江玉珠罩上面纱，潜入大堂。晚上德全班开戏，魏晋选在同一日抢在前头。正是衙门当值的时辰，江玉珠四处看了看，有几位脸熟，应该是魏守府一派的官员，鬼鬼祟祟，反而引人注意。前方高台上响起一阵咿咿呀呀的唱腔，蒋玉珠露面，长得奇丑无比。脸上特地画上胎记，江玉珠哼了哼，魏晋真是无所不用其极的黑塔。蒋玉珠与表哥相见，主动投怀送抱，在寺庙里私定终身。二人剪断头发，结发同心。戏还没唱完，江玉珠怀疑接下来有荤段子。就在此时，大堂的门被人撞开，一个精明的小个子冲进来，很快躲避到人群中。谢招待上百官差包围茶楼，对掌柜道：“衙门办案，查封天下第一楼，抓捕江洋大盗。”掌柜先是一笑。随后声音冷的害人，谢大人，咱们茶楼遵纪守法，哪里来的江洋大盗？明人不说暗话，此处是魏家产业。谢昭带人搜查之前，最好问一问魏首府的意思。哦，什么时候魏首府有权利阻止衙门办案？谢昭示意手下，手下官差立刻掏出搜查令，上面有京兆尹衙门的官印。看到官印，掌柜眼神飘来飘去，疑窦更重。不止掌柜不信，江玉珠也有些怀疑。之前徐谦到他的茶楼闹事，给不出一点字据。最后被逼退，那一仗江玉珠赢得漂亮。眼下谢昭带了搜查令，为了帮他的忙，搜查令作假了。以江玉珠的了解，谢昭必定不会落人把柄，何况还是这么明显的把柄。伪造搜查令，明日早朝，他这金兆颖就得丢官罢职。难道说江洋大盗是真的？江玉珠扫了一眼，暗自移动到外围明哲保身。虽说很巧合，但是很给力。谢昭公事公办，一副没有回转余地的模样。掌柜急得抓耳挠腮，许以重金利诱，谢昭不为所动。感受到一道视线，谢昭对江玉珠微微点头，示意他放心。在江玉珠的眼里，谢昭犹如天降神兵，形象当即高大起来。他眉如墨坡，瞳仁乌黑，不苟言笑，气质清冷。只有看向他的时候，才略微带了一点烟火气。隔着人群，夫妻二人对视，用眼神交流。很突然的，人群中传来骚动，冲进来的小个子手里拿着一把匕首，抓了个倒霉蛋与谢昭叫板。谢大人，今日是老子大意，被你寻找机会了。你想抓老子，不要他的命了。被抓的是魏首府同窗，与之有十几年交情的国子监祭九余一年，锋利的刀尖已经戳破于祭酒的脖子。谢谢大人，你快带人退出去，不然下官小命不保。于祭酒是读书人，哪里见过这个？他双腿发软，差点哭出来了。谢昭面无表情，面对于祭酒，哭喊不为所动。贾武，放下匕首。贾武是当初群山县被处死的贾三的亲弟弟，一直在逃窜，恶贯满盈，手里的人命有上百条之多。谢昭好不容易把贾武赶到天下第一楼，再来个瓮中捉鳖，不可能放人。贾武骂道：“谢昭，你想让这个狗官死？”贾武凶狠一笑，以为他杀人的闹着玩呢。于祭酒见谢昭见死不救，想到看戏的时候扫到江玉珠，于是怒道：“贾武，你抓本官有什么用？你以为谢昭会留情面？若你抓了江玉珠，结果大大不一样。”谢昭恨不得当场给你跪下求饶。于祭酒终于聪明一回，转移贾武的注意力。贾武有些不信，谢昭连同僚的面子都不给，会在意一个娘们？于祭酒哭丧着脸道：“本官又不是美人，有道是英雄难过美人关，拿什么和江玉珠比？”想到可能被刺破脖子流血而死，于祭酒哭道：“本官正值壮年，还没有报效皇上，若是这么死了，千古奇冤，可悲可叹。”江玉珠极度无语，死到临头还感叹自己高才呢。这个玉祭酒还真有点为首府的调调。原本对于出卖自己的人，江玉珠才懒得关心他死活，但考虑到于祭酒这个职位，管理国子监，完全可以为他所用啊！算了，做人大度一些，少树敌。江玉珠看向谢昭，眨眨眼。谢昭心思一动，半晌后微微颔首。夫妻俩隔空视线碰撞，彼此明白对方的意思。江玉珠深吸一口气，从荷包里掏出谢昭送的迷你公母。他在身后做好拉弓射箭的动作，猛然把箭头对准了甲午。第八十八章，默契。嗖的一声，一支短箭如流星一般射出，
，晃花了在场众人的眼睛。贾武反应迅速，把余继久拉在身前当肉盾。谢夫人，你有两下子啊！看得出来，谢昭只是表面无动于衷，实则有顾虑，否则早就带人冲上来了。手中有人质，还是个不大不小的官。贾武无所畏惧。余继久何曾见过这等阵仗，吓得瞳孔一缩。随后，他缓缓闭上眼，心里暗道：完了。余继久一直与魏家交好，倒不是看中魏首府的人品，在京城里没有交好的人家孤立无援，跟在魏首府身后，好歹能捞些好处。余家向来与江家不对付，江玉珠趁机制造意外，就算他死了，也只能怪自己倒霉。余继久的心下沉，越来越凉。很短暂的瞬间，预想中的疼痛没有传来，只听到咔嚓一声。余继久眯缝着眼睛，微微转头，短剑射入树立的木柱上，他刚松了一口气，江玉珠第二支箭已经到了。余继久受到刺激，大喊道。江玉珠，你是替江福禄公报私仇，想要弄死本官？江玉珠挑了挑眉，不置可否。贾武盯着江玉珠道：“谢夫人，你胆大心细，只可惜剑法不准。你别忘了，老子还有这个狗官当挡箭牌。”哈哈。贾武正在得意，突然瞪大眼睛，身子晃了晃，他的后心处插着另外一根剑，几乎整根没入。另一个角度，谢昭收起弓箭，很刻意地动了动手臂，示意伤已经转好。夫妻俩用眼神交流，配合默契。一切都发生的太快，贾武一死，看客们哗然。于继久一屁股坐在地上，看着一旁死于非命的贾三，顿时有劫后余生之感。老天眷顾，福大命大。于继久顺了顺胸口，喘着粗气，感叹自己运气好，没有被江玉珠弄死。此事明日他早朝要禀报给皇上，参江福禄那老东西一本，养的好女儿，公然诛杀朝廷命官。一旁的戏迷听不下去了，提点道：“于大人，您不但不知道感恩，还想着恩将仇报。”于继久摸了摸胡子，瞪眼道：“感恩，感什么恩？若非本官被佛祖庇佑，这会儿怕是成了一具尸身。”白眼狼，就是，咱们看得明白，分明是谢夫人用短剑吸引贾武的注意力，这才给谢大人留机会诛杀贾武。于大人故意当睁眼瞎倒打一耙，读书人不过如此。戏迷们看得真切，议论纷纷。于继久老脸一红，回想当时的场景，说不出反驳的话。所以他被江玉珠救下，江玉珠还没有邀功。二人对比。高下立见，于继久一向以读书人自居，自认为品行高洁，听到议论，恨不得找地缝钻进去。江玉珠看在眼里，关切地道：“于大人，当时场面失控，我找不到机会与您商议，让您受到了惊吓。好在结果是好的。”于继久以为江玉珠会来讥讽几句，谁料对方言语诚恳，他更是面红耳赤，恨自己以小人之心夺君子之腹。于继久施了一礼，郑重道谢：“谢夫人，之前多有得罪，还望海涵。不管如何。”他欠下救命之恩，江玉珠摇摇头，声音清朗地道：“于大人不必介怀，你有所怀疑是人之常情。若是换成我，恐怕只会说出更难听的话。因发生变故，京兆尹衙门要封锁茶楼搜查，戏只唱了一半。戏迷花大价钱买戏票，得知看不完整后，群情激昂的要求退戏票，又闹了一场。掌柜没法子，只得逐一退票。离开茶楼，红锦忍不住问道：夫人，于祭酒狗嘴里吐不出象牙来，您为何这么轻松的放过他？”白捡一条命，还好意思赖在他家夫人身上，好赖不分。江玉珠不在意，声音很轻：“人我都救了，不管他承不承认，都欠我一个大人情。这个接骨眼，我再数落他几句，让他恨我。既然选择做好人，好事做到底。”左右安慰于祭酒几句话，就可换来更大的利益，为何不做？红锦回味过来，佩服地道：“还是夫人懂得人情世故，奴婢差得远。”江玉珠摩挲着下巴道：“生辰那日，我记得爹爹提了一嘴。”想把族中读书人接到京城来念书，红景是从江府上出来，和丫鬟们关系处得不错，听到过八卦，好像已经派人回老家接人了。雷厉风行的确是江福禄的性子。江家老家不在京城，而在西北边陲的一个山沟里。往上数三代，只有江玉珠的祖父考中同生，从此自诩耕读传家，在村中开学堂帮村人开门。江家除了江福禄以外，其余人表现平平。族里几个叔伯勉强考中举人后，连连失利。在县衙找了差事混日子，小辈读书不行，敛财却是一把好手。其中江怀庆更是个中翘楚。近日来，朝堂上党派纷争严重，江福禄遭人背叛，眼看身后之人越来越少，不免忧心。与其扶植外人，还不如便宜自家。江家满门荣光，靠的不是江福禄一人支撑，而是全族齐心协力。叔伯兄弟安逸日子过久了，都得卷起来。如果余继久到府上道谢，和爹说，找个机会提一提。爹江福禄每日早出晚归，江玉珠有些心疼他爹。红锦揉揉脸道：“难怪您要救人，于继久的利用价值很大。”于继久管理国子监
，送几个关系户进去读书，轻而易举。京城的书院再好，比不得国子监的先生。江玉珠笑道：“不然呢？真当你家夫人是活菩萨？”被痛骂一顿，还要顶着危险救人于水火。江玉珠真不是那等好心人。主仆二人正在闲聊，身后有人道：“表妹。”陆云溪手中摆动折扇，唇瓣含笑：“刚刚看背影像你，好巧。”画壁。陆云溪又用深邃的眸子看着江玉珠，欲言又止。江玉珠眉心跳了跳，有落荒而逃的冲动。原主的烂桃花来了，他除了躲避，竟不知如何面对。尤其是陆云溪眉眼中浓重的深情，江玉珠更是无语。几年了，心仪的表妹早已嫁为人妇。如若陆云溪真心为原主着想，应该默默的祝福，远远的注视，而不是往跟前凑。第八十九章，还比吗？表妹，那日在江府一别，一直寻不到机会见你。陆云溪转换神色。指了指前方主街上一家售卖外海之物的铺子，所售卖的物件琳琅满目，很得京城富贵人家小姐夫人喜爱。你生辰那日，表哥没有送生辰礼，今日给你补上。陆云溪说着，从袖兜里掏出一本房契，是想把铺子送给江玉珠。江玉珠愣了下，没有去接。外海物件的铺子生意火爆，乔莹和于娇娇都送过他东西。江玉珠见过世面，对于西洋镜和上弦的八音盒兴趣不大，这玩意看着没啥用，架不住有市场。江玉珠头脑灵活，转手就把外海之物送到江家铺子的匠人手中。没几日，匠人做出高仿兜售，赚了一大笔钱。陆云溪见表妹迟疑，眉目温润：“怎么，你不喜欢？喜欢？银子谁不喜欢？可他江玉珠做事有底线，不是谁的银子都要的。尤其这种有千丝万缕纠葛的表哥，要他东西实乃大忌。拖下去不是办法。”江玉珠决定亲手斩断桃花。表哥，我不能收。为何？你还怪我当初失踪，辜负了你。陆云溪的眼中露出一抹痛苦的神色，看得江玉珠眼皮直跳。好半晌，他摇了摇头：“不是，不管从前如何，你是我的表妹，有这一层亲缘关系，你收下铺子，心安理得。表哥送表妹礼物，无关男女之情。”江玉珠揉揉眉心，头脑格外清醒，收下他的铺子，代表他愿意重修就好。陆云溪避重就轻，还想忽悠他。等了又等，陆云溪失去耐心，眼中带着阴郁问道：“为何不收？我娘不让。”江玉珠灵机一动，回道：“陆云溪，这个理由他真的没想到。原本还算融洽的气氛凝结成冰。”陆云溪始终含笑，但是气势却突然冷了不少。江玉珠心中疑惑，他问过身边的几个丫鬟，陆云溪在江南与谢昭齐名，可见有学识，为人风流倜傥。这个表哥身边没有女眷，只对原主一人有耐心。若不是突然失踪，两家定会结亲。不知为何，江玉珠总感觉陆云溪不是他表现的那样。人心复杂，有很多面。二人相对，除了他灼热的眼神，江玉珠感受不到任何喜欢，而且会心中警铃大作，几次都想把腿溜走。表哥，我看京城不如江南，你什么时候回去？江玉珠转移话题，聊起家常。陆云溪听出江玉珠赶他走的意思，他偏偏不。江南的气候是比京城好，却没有为兄等待的人。姨母，就你这一个儿子，难道你不留在身边尽孝道？江玉珠囧了囧，厚着脸皮继续接。我哪怕嫁人。也离不开爹娘兄嫂，那就把我娘接到京城来好了。陆云溪盯着江玉珠，见招拆招。他之前的预感没错，表妹早已忘记当年情谊。不仅如此，还希望他不要打扰他过清净日子。江玉珠稍微一思量，表哥说的有道理，但是姨母可能要的不是这些。你早日成亲，好让姨母抱上乖孙才是正经。话不能说的更直接了，陆云溪肯定听得懂。谁料陆云溪却道：“表妹，为兄忘不了过往，如娶的不是你，宁可终身不娶。”江玉珠，不娶就不娶，关他屁事啊！只要离他远远的，他没有任何负罪感。陆云溪表白的直接，江玉珠更头疼。江家和陆家已经不来往，他应该转移策略，下次躲着陆云溪走。陆云溪执着放不下，是他自己的事。江玉珠正琢磨措辞，前方有人站定道：“夫人。”见是谢昭，江玉珠心冲冲的上前，一把揽住他的胳膊，眼神亮晶晶的：“夫君，你不是回衙门了吗？”谢昭可以，每次有需要。他碰巧在，贾五还有同党，为父怕你有危险，跟过来看看。谢昭摸摸江玉珠的脸颊，江玉珠不自在的侧了侧身，他指望谢昭帮忙，这厮怎么先上手了？感受到手中的滑嫩，谢昭心思微动。谢大人来了，陆云溪站着原地未动，眯着眼打量江玉珠和谢昭互动，二人的小动作是藏不住的，没有一点冷淡疏远的模样。陆云溪得到消息，夫妻不睦多年，怎么会形成默契？看来必须该惩治手下那些废物了。谢昭淡淡颔首，就算与陆云溪打过招呼，看出谢昭不愿与之交谈。陆云溪挂着一抹若有似无的浅笑。
，淡化了桃花眼中的多情，敛眉道：“谢大人，此番拦下表妹，我这个做表兄的只想表达心意。”陆云溪手中是铺子的房契地契，言语中挑衅的含义很明显，难怪说人性本贱，得到不到的东西和人反而更勾起他的兴致。多谢陆公子，不过玉珠应该不需要。谢昭神色从容，代替将玉珠婉言谢绝。这下被陆云溪抓到空子，谢大人了解女子，你看看京城里官家夫人小姐。有谁不喜欢外海带回的物件？虽说市面上被投机取巧的小人制造出仿品，但是真的假不了。外海的物件在海上漂了一个多月，耗费大量人力物力，就是要更贵重一些。谢昭说：“江玉珠不喜欢，浑身上下嘴最硬。”面对陆云溪的责问，谢昭神色始终淡漠。他转身把江玉珠拥入怀，勾唇问道：“夫人，你喜欢？”谢昭的声音很轻，眸色深深，又带了一点魅惑。江玉珠仿佛看到冬日清冷的皎月。周身被银霜笼罩，他一闪神，鬼使神差的点点头。等反应过来，江玉珠有些懊恼，他怎么帮着外人，不给自家夫君留脸面了？至少在眼下，他和谢昭是一伙的，表妹都说他喜欢了。陆云溪得到机会，上前一步，想要站在谢昭和江玉珠身边，把二人分开。梁安眼疾手快，挡在陆云溪身前，立功的机会来了。夫人看他表现好，又会做烤鱼吃。面对陆云溪反复挑衅，谢昭眉心微蹙，夫人喜欢的东西。本官必定全力以赴。年前本官有幸派一艘船去了外海，今日刚到京城码头，船上所有外海的物件都归夫人所有。一间铺子里的小玩意，真没什么了不起。所以还比吗？第九十章，砸场子。谢昭带江玉珠离开，陆云溪盯着二人的背影，眸色晦暗。一旁的手下鸣不平道：“公子，江家人真不识好歹。一间外海的铺子大几万两，江玉珠那么贪财的人，竟然不留情面的拒绝，与银子过不去。”陆云溪狭长的眼眸微眯，玩味地道：“表妹不要铺子在本公子的意料之中。”但是谢昭迫不及待的绕路赶来，是吃醋了。表兄妹在大街上闲聊，引得路人旁观，其中有谢昭的手下。谢昭已经在赶回京兆尹衙门的路上，急匆匆的折返回来，引人探究。身后那抹视线紧追不舍，江玉珠极为不自在。等到前方转到大路上，他回过头见陆云溪不在，这才舒服了些。夫人，谢昭站在江玉珠身后，及时出声道：“江玉珠，侧身。”又被吓一跳，老爷，您怎么还没回衙门？对于谢昭来说，自家夫人过河拆桥卸磨杀驴已是常态。他略微一思忖，解释道：“为夫答应送你一船的外海之物。”江玉珠听后，郑重的转过身，直面谢昭：“老爷，妾身懂得男子之间有虚荣心，也有攀比心，妾身不过随口一提，并未放在心上。物以稀为贵，何况从外海运来的物件？前些年，大齐一直想开启海上贸易，与外海做生意走货。”只可惜造船能力低下，先后派出几艘船，有去无回。民间商人看出其中巨大的利润，纷纷在海边建造工房造船，投入全部身家博个前程，最终血本无归。乔银送妾身一个八音盒，据说花了二百两银子，一艘船的东西，那得值多少钱？江玉珠算了算，发觉无法估量。二人是夫妻，谢昭有多少银子，江玉珠知根知底，他又不是财神爷，不会点石成金的法术，难道？江玉珠把谢昭拉到角落，压低嗓音问道：“老爷，老实说，您是不是收礼了？”谢昭眸子涌动着笑意，忍不住捏了江玉珠的脸：“夫人，你就是这般想为夫的？他所在的是京兆尹衙门，本就要为百姓做主，自是不会要百姓一针一线。若是谢昭开了先例，手下人只会有样学样。官差去收缴赋税，拿百姓的东西，岂不是成了搜刮民脂？这是谢昭的底线，绝不可破。”江玉珠狐疑地点点头。无论是袁叔还是他所接触的谢昭，都是一心为民的好官，人设没有崩塌。老爷，您学坏了。思及此，江玉珠的语气很是痛心。谢昭抖了抖衣袖，清冷的眸底浮现一抹笑意。夫人和解。江玉珠欲言又止，好半晌喃喃低语道：“您是什么时候染上吹牛的毛病？一艘船的外海之物，怕是只有皇上拿得出来。”谢昭勾唇，牵起一抹意味不明的笑，看得江玉珠心头一颤。难道谢昭真有？左思右想，这个可能性不大，但看谢昭面色笃定，根本不像心虚的样子。二人身侧有一家老字号酒楼，谢昭做了个请的手势，夫妻俩先后进入雅间。约莫有一刻钟，梁安带着两个小厮抬进来一口硕大的箱子。江玉珠眼皮跳跳，随手放下茶杯，问道：“这是什么？”谢昭抬手，小厮立刻打开硕大的箱子，一个大箱子里空空荡荡，内里有一个极为袖珍的小箱子，只有巴掌大小。江玉珠满脸问号。心到这过度包装也太明显了，拿出那里的小箱子，还好有些分量。江玉珠开锁后，映入眼帘的是一艘巴掌大的船。
船体用纯金打造，精雕细琢，与模型颇为相似。上面不但有船客，还有货物，这些物件都是可以拿下来赏玩。谢昭双眸微合，淡然的品茶。魏夫不曾有半句虚言，夫人可满意？一艘船的外海之物，言语上没有一点漏洞。江玉珠盯着手心的船，惊呆了。说了说了，文字游戏玩不过谢昭。不过这一艘船的礼品，他很喜欢。红景带回去摆在房内的多宝阁上。夫妻俩坐在一处。不言不语地喝完一盏茶，谢昭和江玉珠几乎同时站起身，默契地往外走。掌柜看到二人出来，犹豫了下，还是拿着账册对谢昭道：“谢大人，总共五两银子。”谢昭顿住脚步，摸了摸干瘪的荷包。掌柜抽了抽嘴角，刚想说这个银子不要了，谢昭却抢先发话：“刘掌柜，府上是夫人管钱，记在夫人账上。”掌柜以为听错了，多嘴问一句：“不是谢府的账？”有些官员出门不带荷包，经常赊账。等几日，府上管事会来结算，这已经成了暗地里的规矩。谢昭笃定道：“不是，谢府账面上的银子只够维持府上下人开销，经济大权全部掌控在江玉珠手中。”谢昭并没有丝毫的尴尬，仿佛把所有银子上交很合理。江玉珠安排丫鬟结账，更是分外自然，全程没有一句废话。掌柜暗自心惊，等夫妻俩离开后，他立刻窜入隔壁的酒水铺子八卦，不到一个时辰，整条街都知道了。原来谢大人在家里这么没有地位。与谢昭分开，江玉珠正准备回府小憩，第一楼的伙计匆忙而来：“夫人，咱们茶楼的戏台被人砸了，晚上要开戏，线下戏台还没有搭建好，如果不能按时开戏，又有大批的戏迷闹退票。当时第一楼承诺，若是不开戏退两倍差价，这样一算要赔万两银子。”江玉珠听后冷声道：“所以到底谁给的承诺？虽然他有把握会按时开戏，却总有一些特殊情况。”定是魏家下套，掌柜一激动入了套。江家的手下猪队友不少，罢了，见招拆招，得个教训，下次放聪明点。江玉珠权衡下，没有过度苛责伙计，手下不给力是有过错，那又怎么样？脑子和中心，只要站一头就行了。错，当然是背地里作祟小人的过错。伙计垂头，使劲的揉揉眼睛，这要换做在魏家，掌柜和伙计会被板子打个半死。其实他以前是魏家的探子，但现在他背叛了，主子只认江家，绝无二心。夫人刀子嘴豆腐心，把他们当人看，对他们好的不得了。伙计吸了吸鼻子，忍住鼻尖的酸意道：“夫人，咱们抓了几个冲进来捣乱的人，送京兆尹衙门吗？”第九十一章，以暴制暴，不送。江玉珠不用想，一口回绝。谢昭审案很讲逻辑，很少滥用私刑，对待这些作乱的小人太过宽容。这些下三滥，不见棺材不掉泪。找人重新修缮戏台了，距离晚上开戏只有两个多时辰了。江玉珠看一眼天色。问伙计道：“还来得及吗？”伙计沮丧地摇了摇头。原本咱们赶时间有希望，奈何掌柜派人去找手艺好的匠人，哪怕多给一倍的银子，对方都不肯松口。咱们的人问了许久，匠人只说有难处，似乎被威胁了。背后之人就为折腾江家，希望江家退戏票赔上一笔。买戏票的戏迷有很大一部分是京城里的官员，剩下的多是清眷。若是江家没表示失信于人，等于给江家再次树敌。江玉珠揉揉眉心道：“是够恶心人的。”伙计陷入深深的自责之中。夫人，是咱们脑子不好，别胡说，哪里是你们脑子不好，是敌人躲在暗地里，行事鬼祟而狡猾。咱们只是单纯，没想那么多。江玉珠反过来开导伙计，千万别往心里去。他是茶楼的东家，自会想法子解决。伙计有些难受。夫人，掌柜带咱们找了京城几家大茶楼，希望借用场地给丰厚的银子，只不过不用白费功夫。既然对方做了，必定提前想到这一点。江玉珠垂眸思量。如果把戏班子安排到江家别院，这一来一回几个时辰，怕也不妥。红景，你去一趟金兆尹衙门找老爷。江玉珠招呼红景附耳，小声的交代几句。红景重重点头，夸赞道：“真是什么难事都难不住夫人。”第一楼里的掌柜伙计得知有解决的法子后，开始紧锣密鼓的准备工作。你们分头行动，去几家老字号，要最好的茶点，咱们再准备瓜果、酒水，就当是为赔罪免费供应。一场戏结束到了入夜，江玉珠还包一顿宵夜。总之，为弥补更换地点带来的麻烦，他诚意十足。安顿好一切后，江玉珠来到后院，后院捆着两个汉子，二人骂骂咧咧，有本事就把咱们送衙门，只是打杂又没杀人，最多吃五年牢饭，掉不了脑袋。咦，又是董大奇律的？江玉珠打了个呵欠，靠在躺椅上，盯着面前的汉子。二人扭动缰绳，极为暴躁。江玉珠，这里是京城，天子脚下，你还敢滥用私刑不成？你们都敢光天化日来砸铺子？本夫人怎么就不敢滥用私刑了？江玉珠冷笑一声，做人不要太双标。你两个汉子对视一眼，他。
他们的主家说了，最多被抓到京兆尹衙门关个几年。主家给的银子多，吃几年牢饭而已，家里都会被安排妥当，令二人没有后顾之忧。江玉珠看出二人的想法，直接抓死学道：“你们该不是以为抓住关个几年就行了吧？本夫人受这么大的损失，谁来承担？老实说，在京城查你二人的身份轻而易举，你二人应该不是石头缝里蹦出来的，有爹娘、兄长、妻儿、老小吧？”江玉珠，你什么意思？两个汉子警觉起来。祸不及家人，你二人不过是阶下囚，有什么资格指挥本夫人做事？江玉珠冰冷一笑，惹上本夫人之前，你们没有打听过。所谓祸不及家人都是屁话，江玉珠就喜欢连坐，上下一窝端。你们不招供，信不信明日你两家就得出事？先了者见，既然是你们主动招惹，那就得承担后果。你们爹娘着急上火，一病不起，很有可能一命呜呼。本夫人给你们发妻做媒，找个不错的汉子改嫁，连儿子都要跟着别人姓氏。等你二人过几年从牢狱中出来，可还有家？或许你们连在牢狱中出来的机会都没有。江玉珠几句话，二人的面色越来越难看。爹娘有银子会过得很好，但是给二人娘子做媒改嫁，儿子改姓，这个就不好说了。阴损，缺德，还不等用刑。二人屈辱的交代是为家人派咱们干的，但是就算最后闹到衙门对峙，也会有人来背锅。为首府一句话，太多人为讨好他而挑衅江家，虽然会被江家记恨。却可在魏首府面前露脸，得到一些好处。魏首府在朝中地位卓然，魏家是世家大族数大根深，论根基，论影响，江家还是略逊一筹。难怪爹江福禄有把叔伯接入京城，继续走科举一途的想法。只有江家翅膀硬，才可与魏家抗衡。夫人，您的吩咐都安排好了。红锦来回禀，他掰了掰手腕，发出脆响，对两个汉子怒目而视。两个汉子吓得缩了缩，不由得感到后悔。红锦又道：“夫人。”退让不会解决一点问题，只会助长魏家的气焰，使其变本加厉。这般该如何是好？江玉珠挑了挑眉道：“本夫人不喜欢退让，也对和解没兴趣。当然是以暴制暴，就是干。魏家开头，江家接招就是。去，把这二人丢到宫门口，扔到京兆尹衙门哪里解恨？江家受委屈要先喊出来，而后回击才合理。这样就算后续下手狠，也不至于造人诟病，至少占理。魏家这么多年没少做坏事，为何名声一直不错？”魏首府当面一套背后一套，老阴阳人了。对比之下，江家人声名狼藉，吃了名声上的大亏。对了，掌柜，等把这二人扔宫门前，你们就去魏家要钱，砸了江玉珠的场子，不需要赔钱的吗？两个汉子一听要去宫门前，差点吓尿，哆嗦道：“谢夫人，是咱们被蝇头小利迷惑，猪友蒙了心，求您饶命啊！”二人情愿吃牢饭，只求江玉珠放他们一条生路。本夫人这是为你二人好，给你们一个进宫的机会。想想你们的妻儿老小，知道怎么办吗？江玉珠简单明了，若是办得好，本夫人会找人看着，保证你二人娘子不改嫁，如何？魏家虚伪的外皮撕得差不多了，索性不装了。接下来的对决，只怕会更加阴暗。江玉珠决定回娘家一趟，与家人坐在一起商讨。夫人，老爷进宫提及此事，皇上很感兴趣，特地派一位御厨，有御厨作为噱头，保证戏迷心满意足，绝不会有半点怨言。江玉珠一听，赶忙问道。京兆尹衙门前还能加座位吗？御厨都来了，捞一笔的机会送到眼前，多卖几张戏票，损失的银子即刻进账。为顺利开戏，江玉珠灵机一动，挑中京兆尹衙门那处有高台，只需要搭建一层戏台。衙门内有正月十五用过的花灯，布置妥当，甚至碗筷等物也有准备。江玉珠正在做准备，小伙计又跑进来禀报：“夫人，沈老夫人带人怒气冲冲的去找魏家理论了。”第九十二章，再把他气到昏迷。江玉珠正在与掌柜伙计对接今晚在京兆尹衙门前搭戏台唱戏的流程，听说婆婆沈氏带人去魏家理论，颇为意外。掌柜见此道：“东家小的因为不够谨慎，已经犯了一次错，万万不会再犯第二次。今晚戏迷们齐聚，少不了闹事之人。此番第一楼上下必须绷紧一根弦，时刻准备应对任何突发事件。”江玉珠盯着茶杯里浮沉的茶叶，思量半晌，道：“我有一种预感，不会那么简单。”掌柜心下一凛。用帕子擦了擦额角上的虚汗，您的意思是魏家还会施展连环计？砸铺子只是第一步，就算如约开戏，幕后黑手也有法子让得全班在唱戏途中戛然而止。退戏票赔钱只是目的之一，搞出事端，迫使第一楼声誉扫地。掌柜气得面皮颤抖，忍不住骂道：“魏家自诩高洁，实则真小人，有本事明面上竞争来个痛快，总搞暗地里的阴私，算什么本事？”江玉珠把玩着茶盏，淡淡地道：“又不是第一次。”魏家脸上的贴皮已经撕得差不多了。其实我担心的不是魏家，无论魏首府还是魏景
，套路很简单，挑拨离间，借刀杀人。江玉珠已经熟悉了，知晓该如何防备。把戏台搭建在京兆尹衙门，只会引来大批来围观的百姓。有一点风吹草动，众人皆是见证者，瞬间传的人尽皆知。一出戏唱的出彩，得全班的戏票水涨船高，还收获一个好名声。反之等于自砸斋牌。正是这般，咱们不能出一点纰漏。江玉珠忧心的是，藏在暗处没有露头看不见的黑手，敌在暗，己方在明处。对比之下显得弱势。书中原主因与冯清欢好的脏病没了，江家上下全员走歪路，疯疯癫癫。这其中还有导火索。只可惜穿书之前，作者还在连载，没有揭露出幕后最大的黑手。江玉珠只感觉此事不如表面看得那么简单。魏家只是个开胃的小菜。掌柜，今晚开戏，戏班子的每个人都很重要，吃食和水都要用自己人，小心行事。值得己方防备的太多，首先是吃食，万一有人下巴豆。唱戏途中可没地方跑茅厕。江玉珠列了几个方面，嘱咐掌柜带伙计必须小心查验，全力以赴。夫人，小的可以担保，细节上不会出现任何差错。得了吩咐，掌柜又召集几个伙计坐在一处补充。江玉珠带丫鬟离开茶楼，刚好碰到武城兵马司的人，韩真正在队伍里，对江玉珠投来感激的眼神。他家主子说到做到，令人挤破头争抢的职位，最后落在他身上，震惊了永昌伯府。家里兄弟羡慕韩真找对了主家。纷纷表示以后跟着江家干。江玉珠名声不好又怎么样？仗义，他们不要求顿顿吃肉，跟着喝几口带油水的汤都是好的。外人太多，江玉珠对韩真点点头，就算打招呼，直奔魏府。魏府门前，沈氏吃了个闭门羹，还没有离开。得知魏家又给江玉珠的茶楼找麻烦，她这个当婆婆的再也坐不住了。这些时日，沈氏一直在自我反思，最后客观分析认为，谢昭的错不占大头，问题关键在于那些蹦跶找事的小人，有小人从中作梗。谢昭和江玉珠难免产生误会，误会多了变成隔阂，如一道坚硬的屏障。不打掉魏家这个阴沟老鼠，隔阂会一直都在。魏晋暗搓搓的宣扬是谢昭的白月光，至今为止还有不明真相的人相信。谢昭更可恨，也不知道解释一下，没嘴。沈氏正准备破口大骂，看到江玉珠，立刻柔和地道：“玉珠，你怎么来了？”沈氏得到消息，今晚开戏，他不会耽搁时辰。娘，儿媳接您去看戏。江玉珠抱住沈氏的胳膊，很亲昵地道：“娘来魏家评理，魏家下的大门紧闭，连门都不敢开。来者是客，别指望魏家有什么度量。”沈氏骂了一会儿，感觉没意思，又不想便宜魏家。娘，这是魏家一贯做派，不敢当面硬碰硬。江玉珠头脑清醒，只要魏首府不倒，哪怕魏晋声名狼藉，仍有交好的小姐，伤不到根基。官场上，一派的利益往往相同，魏斗倒，另一派凝成一股绳。从某种意义上来讲，江玉珠揭发隐秘，致使魏晋的名声臭了。他是成功的，深入下去就不是梁府女眷的争斗。娘知道，但恶心恶心魏家也是好的。沈氏拍了拍江玉珠的手臂，脸没道：“就是不想让你分心。”娘出手，把魏家这只臭虫收拾了。儿媳若整日想着和魏家对着干，哪有心思放在他儿子身上？沈氏主动包揽，已经想好对策。魏晋每次逃脱，都靠大旗律保驾护航。娘也研究过。以拜访的名义，每日来魏府门前大骂，大不了被武城兵马司的人赶走。对方没有权利关押沈氏进入牢狱，沈氏只来一日打个头阵。他还请了几十号人，日夜轮班来骂，骂完就跑，被抓到最多关押几日。娘可比魏家仁慈，骂几句和打杂是两个概念，不用赔钱，也不用吃牢饭。沈氏说完，从袖兜掏出大旗律给江玉珠炫耀，他手中这本是从谢轩那借来的。江玉珠，日夜骚扰，这个馊主意似乎还很不错的样子。婆媳二人闲聊，魏府开了角门，有下人匆忙跑出来，愤怒的嘶吼：“我家老夫人听到你们骂那些话，气得昏迷。若是老夫人有个三长两短，魏家饶不了你们。”江玉珠听后，抚掌笑道：“昏迷怎么了？他老他有理。若是好好教育小辈，会造成今日的恶果。咱们说的句句属实，你家老夫人这就承受不了了。让他放平心态，以后这样的日子多着呢。不提卢清雪，至少魏晋是张婉仪自缢背后的真凶。还有赵这。”妥妥的备胎背锅侠，到现在仍旧执迷不悟。张婉仪没了，赵这被判流放北地，只有魏晋躲在府中，每日吃吃喝喝，啥都没耽误。街角处又是来一趟马车，对比沈氏一人，江家的人全多了，带来一个车队。陈氏打斗阵，下马车后昂首挺胸，亲家，魏玉珠出头，怎么能少得了我？听说魏老夫人昏迷刚醒，陈氏摆摆手，霸气地道：“那我上阵，再把他气到昏迷。”第九十三章唱戏。陈氏和沈氏在魏府门前相遇，热聊在一处。江玉珠正想离开，茶楼的伙计再次匆忙跑来
。这一次，他的面色明显比第一楼被砸还要凝重许多。江玉珠心下了然，把伙计带入角落说话：“是不是出岔子了？”您料事如神，是出事了。伙计可以确定，第一楼从上到下都是自己人。原本他是魏家的探子，背地里曾经试探过，没有任何主家对待下人犯错如此宽容。埋伏的探子最终都和他一样叛变了。然而，得全班部署于江玉珠，戏班子有几十号人，鱼龙混杂，不好管理。掌柜派小的管理伙食，果然看到有人偷偷往饭菜下把豆，下了八豆，那人叫王大全，在戏班子里负责管理戏服。小的察觉后，不动声色的更换饭食和水，确保不会有人动过手脚。至于王大全，被其余伙计盯梢，他们怕得全班还有人被收买，最终商议不打草惊蛇。干得好，你们都有奖励。江玉珠不吝啬，手底下的人做的不好，他不骂。做得好还有奖励，接触下来，身边忠心的人越来越多。伙计被夸赞几句，心里乐开花。想到另外一件事，他的面色又变得沉重。夫人，还有一事，因为王大全管理戏服，掌柜认为戏服很可能也不安全。他们趁着戏班子的休息，偷偷潜入进去，在几件戏服内发现藏着银针。伙计们坐在一处反复筛选几遍，出了一身冷汗。其中一人提起要检查道具，不检查不知道。检查后，众人集体沉默。戏里。照着给贾心凌左胸扎了一把匕首，戏班子用的一直是弹簧刀。弹簧刀的刀柄是纸片包的铁皮，内里有一处机关可以收缩，不会对人有一点伤害。那把弹簧刀突然不见，换成一模一样的刀，真匕首。尽管匕首重量很轻，却足以可以要人命。这下江玉珠面色也跟着凝重起来。看来黑手不仅是想戏唱不下去，还想要人命。到底是冲着得全班，还是第一楼，亦或是江玉珠本人？伙计拿不准，本想去报官。但是，一切没发生，他们没有证据。先不要报官，引蛇出洞。江玉珠深吸一口气，瞬间有了主意。他吩咐伙计几句，伙计快步离开去准备。天已经擦黑，金照影衙门门前挂着上百个花灯，周围照如白昼。前排的贵宾已进入席面，身后按照票价设位。众人落座后，开始品尝江玉珠特别准备的瓜果茶点和酒水。原本改地点，戏迷们不太满意。眼下见连熏蚊子的熏香都已经点燃，他们看到第一楼的诚意。不管第一楼还是永盛第一楼，哪怕票价贵，值得。德全班开戏，百姓们闻风而动，挤在左右两侧。那可是德全班最便宜的戏票，还要二十两银子。哪怕看不真切，凑个热闹也好。早已预料这等盛况，衙门的官差和五城兵马司的人共同维持秩序。只要不拥挤、不推搡的百姓，在唱戏结束后，可以到衙门旁边，每人领取两个鸡蛋作为奖励。江玉珠本来是想多给点，奈何京城里的鸡下蛋压力太大。一时间收不上来。江福禄坐在前排，左侧是卢御史，小舅子李德，右边坐着不太自然的国子监祭酒于一年。于一年叹了一口气，他只是去江家送礼，答谢救命之恩，不知道怎么就被拉上江福禄的贼船。江福禄一副把他当成知己的模样，还请他睡了棺材。于祭酒是有点小感动。于魏首府来往多年，彼此间都没有交换小秘密，很自然的，于祭酒开始与江家走动，这是第一次合体亮相。来，这是玉珠送来的茶叶。听说是皇上赏赐给我那女婿的，你们都尝一尝。江福禄与有容焉，极品的高山云雾，一年产量就一百来斤，都在宫内。好茶，没有读书人不爱茶。李德官职低，没想到混入江福禄的队伍，激动的语无伦次。对于自己人，江福禄当然得给出别人给不了的好处。我已经包好几份，回头派人送到你们府上。余继久是新加入新来的，有些不了解，感叹道：“谢大人高才，得皇上偏爱。”江福禄冷哼一声，吹了吹胡子，没接话。卢御史看得明白，给予祭酒使眼色，是福禄兄有个好女儿，不然咱们哪里能跟着借光？江福禄一听，摸摸胡子，眯着眼笑道：“好说好说，我是有个出息的女儿。”于祭酒顿了顿，仿佛找到拍马屁的诀窍。谢夫人女中豪杰，若非她出手，哪里有我的命在啊？江福禄深以为然，安慰于祭酒道：“我家玉珠有福气，你被救了，说明沾染上大福气，以后必定仕途顺利。”几人坐在一处，聊得火热。钟声过后，得全班开戏。场面很快静默下来，小桃红一上场，气氛直接到了顶点。戏中删减不少，一开始便是照着杀贾心凌的戏份。高台上匕首没入胸口，顿时喷出血来，见真有血，看客们更是紧绷，哪怕熟悉剧情的人都被情节再度吸引。就在此时，王大全和德全班管理道具的张铁头窜出来道：“不好了，死人！”还不等把话说完，被江玉珠的人拖下去，捂嘴直接捆绑，一场骚乱很快被压下来。外围有百姓闹事，想要冲进去捣乱，立刻被周围的百姓举报给官差。万一这厮瞎搅和，影响周围几十人拿鸡蛋。一场戏下来
。有人展露闹事的苗头，当即被警局的百姓抓包送给官差，现场的气氛凝重又轻松，时不时的传来叫好声。江玉珠站在后台观察，一直到一个多时辰后落幕，再无意外发生。王大全和张铁头被松绑后，最先窜到高台上道：“不好了，德全班出人命了，哪里来的人命？”江玉珠正要派人擦干血迹，王大全笃定地道：“那个被匕首刺中的人真死了。”这是人血，此言一出，满场哗然。江福禄不走了，决定观望下是怎么回事。刚刚众人看戏太投入，没有注意到尸体。你怎么肯定人死了？有什么根据？谢昭睨了王大全一眼，容色冷淡。还是说你做过什么手脚？第九十四章，说什么他都不上当。谢昭面容清俊，表情却没有任何的起伏，他的每个字都戳入王大全的心底。王大全脚底板发寒，眼睛快速转动，心中估算露馅的可能性。刚刚他被绑起来。分明是江玉珠察觉事态紧急心虚，道具被临时更换。若是班主发现，早就把事情闹大了。我在台下看的分明，那匕首扎在心口，戏台的血是真血，人早就没了。闹出人命来，你们只会遮掩，连谢大人也要包庇您夫人不成？王大全看了张铁头一眼，张铁头站来道：“是这样。”江玉珠漫不经心的勾唇，浑身散发着冷然。原书中剧情强大，哪怕他穿书，仍旧改不了炮灰体质。就算人死了。与他有什么关系？又被赖上了。你们想好了说，诬陷本夫人可是要吃牢饭的。两个小瘪三，远没有张翰林和于继九有利用价值。真当他江玉珠会宽容？他可不是观音菩萨。王大全被江玉珠的气场震慑，不由得一哆嗦。他摸了摸荷包里的银票，怒道：“我绝不会看错。”台下百姓要离开的脚步停住，众人议论纷纷。江玉珠基本锁定嫌疑人，懒得再制造噱头。他对着伙计点点头。刚抬下去的尸身，很快又被抬到台上。在众目睽睽之下，尸体拔掉胸前的匕首，坐起来道：“班主，这猪血的味道太难闻，天热，血腥味浓重。”尸体起身后，站在高台上揭秘，在胸口处放着一个血包，匕首插入的过程中把血包挤破，猪血喷涌。原本没有这一环节，不过谢夫人说，既然要唱戏，力求逼真一些，这般容易把戏迷的情绪带入进去。说完，尸体给众人鞠躬，虚惊一场，百姓们为他的敬业鼓掌喝彩，乐滋滋的领了鸡蛋。玉厨就在衙门口生火，做出丰盛的大餐。第一楼的一场戏更加打响了招牌。时间已晚，江玉珠露出几分疲累。谢昭信步而来，语气不由自主地带了几分关切：“夫人先回府休息，至于抓到的人，交给为夫来审。”此举正合心意。江玉珠没有推辞，麻烦老爷了。晚风轻拂，空气中飘着饭菜的香气。戏迷们正在享用玉厨做的几道大菜，虽然每人只有一口的分量，却也感觉面子上有光。有些富户没见过那么大的阵仗。把一块点心小心包起，准备带入家中，以供全家老小分享。众位，我们永盛第一楼在今日开通贵宾特权，只要预存一千两银子，消费便可打八成，优先安排雅间。按照江玉珠的吩咐，掌柜开始推销贵宾的好处。大多商户人家不差钱，听说贵宾特权，私下算了一笔账后，办卡毫不犹豫。掌柜和伙计安排记录，发放玉牌，忙得不可开交。混入人群中的小黑脸却高兴不起来，他又被江玉珠利用了，用了他的玉厨。怎么也要分一些好处。萧氏暗下决心，明日和谢昭摊牌，就算亲兄弟也得明算账。那么多银子，他看着眼馋。与此同时，在金兆尹衙门不远处的幽暗的巷子内，黑衣人跪倒在地，主子、属下失手，甘愿领罚。己方安插两个人，王大全和张铁头，二人看起来机灵，实则只有点小聪明，差点坏了主子的大事。陆云熙负手而立，望着远处，眼里拂过一抹幽光。他再次试探，无意外败北。看来这几年。表妹也不是从前的表妹，半晌无人应答，黑衣人瑟缩了下，壮着胆子抬头：“主子。”陆云熙勾唇淡笑，上挑的眼尾呈现好看的弧度，看起来并没有半分恼怒。很突然的，他笑意更浓，眼底却染上寒霜。陆云熙露出袖袍下的银丝，瞬间绞住黑衣人的脖子，轻声道：“废物不配活着，送你上路。”黑衣人瞪大双眼，大片浓稠的血液沿着丝线滚滚滴落，瞬间歪头气绝。一个呼吸间，由手下出没，悄无声息把尸身拖走。小巷子依然静谧，好像什么都没有发生过。翌日早朝后，萧社把谢昭叫到御书房，提到昨晚之事，那两个作乱的小人，缘何可审出来了？最近朝堂上，萧社总有力不从心之感，文武百官越来越不好摆弄，背后的势力行事猖獗，连京城百年勋贵都甘愿到垫脚石。萧社一刻不敢大意，更不敢掉以轻心。提起王大全和张铁头，谢昭拧眉，神色凝重。臣连夜审问。还不等问出幕后主使，这二人吐血气绝了。如果只是简单的陷害，又怎会不留活口？谢昭已经找仵作验尸，查出是慢性毒，约莫中毒三日。
。也就是说，就算二人成功作乱，也难逃一死。萧射摸着下巴，暗处之人下手狠绝，不好对付。而且从目前掌握的消息看，似乎已经盯上谢家。谢昭沉思片刻，目光微微一凝，叹口气道：“所以玉珠跟着陈受苦了。”萧射刚抿了一口茶，极其没有形象的一口茶水喷出，一旁的太监赶忙递出帕子。萧射随意擦了下，道：“江玉珠受苦，昨夜借阵的东风又大赚一笔，他可真受苦了。这种苦怎么不给他？哪怕作为九五之尊，萧射也甘愿吃苦。”谢昭突然想到了什么，道：“臣要先回府一趟，暗处之人没算计成，指不定还要使出手段。最近一段时日，无论是谢家还是江家，都要小心防备。在黑手被挖出来之前，己方始终处于被动状态。皇上，您给的高山云雾茶，可不可以再赏赐给臣一些？”岳父不仅爱茶，还喜欢用贡品茶送人情走关系。送了几位大人后，江家所剩无几。萧射深吸一口气，这次说什么他都不上当。你别想从朕这里拿分毫贴补江家。谢昭空手而归，萧射顿时有几分快意。半晌，他突然觉得不对劲，气愤的直拍大腿。朕怎么把主要目的忘了？找江玉珠要钱啊？等谢昭出御书房，在宫内碰见玉坛郡主。玉坛郡主最近都陪太后抄写佛经，太后总说他杀戮太多，要修身养性。好不容易从行宫回来，听说魏家有胆子找江家的麻烦，他都想跟到魏府门前去骂了。谢大人，你是要上牙吗？玉坛郡主爱屋及乌，主动与谢昭打招呼。谢昭点头，淡淡地道：“臣先回府一趟。”玉坛郡主闻言笑道：“正好咱们顺路，本郡主要去看玉珠，好久不见。”玉坛郡主最想的人竟然是江玉珠，他特地带了自己抄写的佛经当礼物。谢昭垂眸，欲言又止。玉坛郡主看出谢昭似乎太不想离宫。谢大人可有难处？难处谈不上。臣的岳父极爱高山云雾茶，只可惜皇上。谢昭说一半，玉坛郡主自行理解。皇上以为要不来茶叶，他就没法子了。第九十五章，会有见光那日。原来是茶叶，本郡主还当什么稀世珍宝？就算是珍宝，也不过是张张嘴的事。玉坛郡主对谢昭道：“劳烦谢大人在宫门处等一刻钟，本郡主去去就来。”玉坛郡主轻笑离开，先去太后寝宫要东西。太后更喜欢花果茶。那些进贡得来的好茶，全被玉坛郡主搜刮放入匣子里。除了高山云雾，还有雨前龙井等，总共十几种。谢昭收获满满，对玉坛郡主道谢，多谢郡主。玉坛郡主不在意的胡乱摆摆手，谢什么谢，都是一家人。宫内，萧射正在品茶，听说玉坛郡主把好茶搜刮一空，心口一痛，顿足捶胸。玉坛他女生外向，胳膊肘向外拐，真是千防万防，家贼难防啊！好不容易赢一把，自家有人反水家被偷了。萧射目光分外悲凉，他恨玉坛郡主去谢府做客，江家人都在。自从沈氏来京城，时不时的攒局。陈氏经常带儿媳来谢府做客，打牌闲话家常，顺便也是为看女儿江玉珠。玉坛郡主看到未来婆婆，面色一红，还有些不好意思。江伯母，我托人买了一批虾蟹，玉珠说她会调配香辣虾和香辣蟹的酱汁。天热，夫人小姐多少有些苦下，只想吃冷碟。听说冷库运送的冰鲜来了，玉坛郡主兴冲冲的。京城不靠海，想吃虾蟹之物要从几百里外打捞，而后用冰块一路保鲜，马不停蹄的运送。谢昭正好回府，上前拆开箱子上钉死的木条，他眼中厉色一闪，随后恢复自然。天热，内里的冰块融化，不如送到大厨房。话毕，他叫来府中家丁，不由分说抬箱子。沈氏和陈氏正聊得起劲，没有注意这边动静。玉坛郡主和江玉珠对视后，二人悄悄离开待客厅。谢昭看到玉坛郡主跟出门，失礼道：“郡主。”这箱子怕是不能留在府上，要送往京兆尹衙门。玉坛郡主先是一愣，而后满是愕然地道：“难道里面有尸体？不，却也差不多是一颗人头。多亏刚刚陈氏和沈氏没有围观，否则定然会被吓出病来。”也不知道冷冻多久，女子的人头微微泛白，浮着一层白霜，看起来格外瘆人。到底是谁要陷害本郡主？玉坛郡主不是好脾性的人，听后彻底气炸。若是把人头献给未来婆婆，她以后怎么进江家的门？不知道的还以为他在给江家下马威，江玉珠则想得多些。虽说昨日刚被陷害，咱们也得具体问题具体分析，不可成为惊弓之鸟，把所有意外都与幕后黑手联系在一起。幕后黑手要真是那么厉害，早就造反了，还用在暗中折服？可见对方有人手，却不如想象中有势力。己方不轻敌，却也不能一直神话那些人，把他们当人看都不错了。谢昭转过头，略微有些动容。夫人所言极是。上个月，京城农田里曾发现一具无头尸身。仵作判断，死者是二十左右的年轻女子，因无头不好辨别身份。刚刚谢昭扫了一眼，察觉人头是女子，或许与尸身吻合，准备带回去对照。
，已经过了月余，破案难度加大。谢昭首先要查是谁把人头混入虾蟹中，到底是偶然还是算计。三人正在商议，谢管事匆忙而来，门外来送海鲜的小厮听说是箱子搞错了。郡主订的是最大的箱子，其余要送往城中酒楼等处。玉潭郡主挑眉道：“错了，多亏吓到的是谢昭，若是其余人怎么办？此事性质极为恶劣，必须要彻查。”看到人头。江玉珠职业病又犯了，他想冷眼旁观，最后决定还是跟随自己的心走，去衙门一趟。谢昭没有阻拦，而是吩咐谢管事备下马车。夫妻俩一路到金兆尹衙门，仵作张松已经得到消息。看到江玉珠后，张松面色如常，他越过自家大人，对江玉珠介绍案情：“夫人，这等案子，咱们衙门受理期只有三个月，那如果三个月后发现人头，凶手就逍遥法外了吗？”江玉珠不太懂，虚心求教。仵作张松耐心解释，并非如此，案子还得正常走程序。不过咱们衙门的冷酷地方有限，有些凶案一时间找不到凶手，家属要求入土为安。在金兆尹衙门，尸身最多可存放三个月。小地方的衙门还没有冷酷，更给破案带来困难。北地还好，每年都有存兵，但是南边边陲县里，知县老爷都舍不得在夏日用冰块，更别提在衙门建立冷酷。江玉珠了解后，跟随张松进入冷酷，官差把尸身抬出来。与人头接在一起，拼成尸身，脖梗断口吻合。江玉珠戴上手套，言语很是专业。行家一出手便知有没有。张松跟在一旁打下手，感叹道：“夫人，若不是您身份尊贵，真是个做仵作的好苗子。这年头，无人愿意与死人打交道。无论是开棺材铺纸马铺子的，还是如张松这样的仵作，皆属于下九流。如果不为混一口饭吃，谁又愿意摆弄尸身？”张松家里是祖传的手艺，每次破案都很有成就感。小的家里只有女儿，这门手艺以后怕是要失传了。张松说完，怅然的叹口气。对于同行，江玉珠很敬重，在大齐仵作的地位远不如现代的法医。其实他们都在干着同样事。张松，我看你手法不错，有没有想过把仵作这一行发扬光大？大齐的仵作全靠传承，一辈传一辈，有些人受不了这个行当，途中选择改行。京城周边几个县里，只有张松一位像样的仵作，每次有案子都要几个地方跑。就算将来仵作销声匿迹，凶手还在，所以这一行必须传承下去。张松摇摇头，不是小的妄自菲薄。回家路上看到小娃，那些小娃跑得远远的，很怕沾染晦气。小的女儿年纪也不算小，至今待字闺中。这一行当注定要被人瞧不起。江玉珠发出无声的叹息，别急，会有见光那日。画毕，江玉珠的目光在死去女子的手上一顿。第九十六章，有事找谢昭。女子的手指指骨关节严重变形。江玉珠抬起一只手，仔细观察，对张松道：“张仵作，你可否发现了线索？”张松目光向下一动，半晌回道：“死者应该出自于贫苦农家，他的手掌有很多老茧，绝不是十指不沾阳春水的小姐。”二人正在商讨，谢昭推门而入，他手中拿着一件外衫披在江玉珠身上。夫人，冷库里的温度有些低，仔细受寒。江玉珠并没有察觉有什么不对，心安理得的接受，又转头对张松道：“张仵作，死者身上穿着的衣物有补丁。”而且穿着合身，应该没有被人二次改动过。又在农田周遭察觉，判定他的身份不难。京郊周围的农田大部分有归属，村人多为佃户，全靠耕种得到很少的出产，在农闲都要出村去做苦工。你看他的手指皮肤微缩，似乎是常年浸泡在水里，关节肿胀变形，应该是码头附近的洗衣服。江玉珠垂下眼睑，为张松指点。之前没找到人头，他们的人调查过，周边不见有人报失踪，因而案子停滞。张松没想到江玉珠只凭借几点。轻而易举地推测死者身份，夫人，您怎么看出是在码头附近？张松家里世代仵作，若不是之前看到过江玉珠为卢琴雪验尸，他根本不会把人引入冷库。高门夫人跑去看尸身，为求刺激，简直是胡闹。然而眼下，张松心服口服，认真记录，并且在提问之时更多了几分恭敬。谢昭垂眸检查死者的手，良久后抬眸，声音清冽：“张仵作，京城里常年接活的洗衣服都在码头，这是其一。”其二，穷苦人家没有马车、牛车，杀人后抛尸推着板车，走不了多远。谢昭早已确定，凶手就藏在农田不远处的村落。有死者更具体的线索，便于查找真凶。几日后，是京城百姓人心惶惶的无头女尸案告破，金兆尹衙门特地贴了一张布告：死的年轻女子不是京城人，嫁入京郊钱家，因为口角被她男人钱老大杀死，砍掉脑袋后抛尸。钱老大在京城的冰库里当伙计，人头就藏在冰库中。对外宣称媳妇回了娘家，无人起疑。原本人头藏在最底下的箱子里，谁料被当成虾蟹送到谢府。机缘巧合下，案子很快水落石出。一晃到农历五月初，
，江家和魏家斗争已经到达白热化。魏老夫人被气病以后，两家更是不留任何情面，彻底撕破脸，闹到有我没你的地步。文武百官各自站队，为首府门生广，江福禄处于劣势，正忙着拉帮结派。江玉珠一如既往，每日睡到自然醒，带着丫鬟闲逛寻找商机。论排场，远不及先前的招摇，但威慑力丝毫不减。看到江福管事出门采买，江玉珠问道。我爹最近什么时辰回府？江福禄一忙，连带陈氏不得闲。细算一下，江玉珠几日没见到爹娘，她正准备回江府小住两日。江家管事毕恭毕敬，回道：“小姐，老爷公事繁忙，最近日日天黑才回府，连晚膳都来不及用，便睡下了。”江玉珠眉心微蹙道：“那怎么行？江福禄人到中年，体力自然不如年轻人，家里有张翰林做幕僚，江玉珠只希望减轻爹爹的负担。”江管事见左右无人，小声地道。小姐，老爷在朝为官，哪里是那么容易的？眼看到五月初五端阳节，皇上来了，兴致要带领百官集合神赛龙舟，为首府带人组成一队，给老爷下了战书。这几日，江福禄下衙后，因为此事奔走，长吁短叹。江玉珠挑眉问道：“赛龙舟我知道，我爹愁什么？”江管事眼神闪烁，含糊其辞。在江玉珠追问之下，终于吐露实情：赛龙舟的龙舟船可容纳二十二人，为首府门生遍地，轻而易举的凑足人手。可是老爷他，吏部官员最多凑五六人，除此之外有如御史、李德，还有新加入的余继九，算上江福禄自己，只有十个人出头，还差一半人头。此番龙舟赛必须是七品以上的官员参加，如御史的小舅子李德、李大人刚升迁，否则人数还会更少。江福禄爱面子，狠话说了一箩筐。眼看到端阳节人手还没凑上，焦头烂额。江玉珠得知原委后，清掀眼皮，淡淡地道：“这有何难？江叔，你采买后。”直接去京兆尹衙门一趟，找谢昭。江玉珠只有一个宗旨，有难处找谢昭，自己解决多累，还得费心思。他验尸破案，谢昭正好欠了个人情。江管事讪讪地问道：“这怕是要给姑爷添麻烦？以前江家有事，多半是自己挺着，都是一家人，怕什么麻烦？”江玉珠没有心理负担，至少名分上他是谢昭的正妻，有这层身份，梁府是姻亲，更加亲近。下晌，江玉珠备下礼品回娘家，发觉家里的气氛有些压抑。偏厅内，大嫂小陈氏默默垂泪，双眼通红；而娘陈氏闭口不言，手里摆弄着鸡毛掸子。娘，大嫂，家里出啥事了？江玉珠坐在小陈氏旁边，递出一块帕子。小陈氏性子软，没主意。若是嫁给厉害人家，容易被人生吞活剥了去。在江家，亲姑母当婆婆，小陈氏过得很安逸。面对关心，小陈氏吸了吸鼻子，支支吾吾说不出。她恨自己的软弱，半晌又哭上了。陈氏额角隐隐作痛。眉头拧成川字，怒道：“又不是你的错，你哭什么哭？”对于这个侄女，陈氏恨铁不成钢，有心骂几句，又担心小陈氏想不开。娘，小妹，夫君他嫌我小心眼，与我冷战。说起夫妻之事，小陈氏有些难过。昨晚江淮达宿在书房里，小陈氏哭了一整夜。事情的起因不复杂，当年江淮达曾经重义户部侍郎之女林心月，彼时江福禄只是四品官，江淮达文不成武不就，又没有功名，林家看不上江家。没多久，林心月远嫁，江淮达也娶了表妹小陈氏。本来事情过了多年，此事无人再提起。前两日，夫君在街上碰到林心月，得知这位林小姐嫁人后日子过得不好，因五子鹤离了，二人在茶楼喝茶叙旧。小陈氏还不等说完，有下人来回禀道：“夫人，林小姐的马车等在府门前，她派人送帖子，想要给您请安。”第九十七章，自信点，把好像去掉。说曹操，曹操就到。小陈氏一听林心月找上门来。心里更难受，陈氏冷冷地道：“这点小事还用跑来回禀？”门房犹豫道：“林家是老爷拉拢的对象，您看。”陈氏一把扔掉鸡毛掸子，冷笑道：“不见，如今江家是什么门第，早已是林家高攀不起的。几年前，林老爷是户部侍郎，如今还在原地没挪地方，做官更看潜力，没有与林家交好的必要。”小陈氏也觉得林家得罪不起，擦干眼泪道：“娘，知己知彼，百战百胜。”不如让儿媳见一见这位林小姐。陈氏盯着小陈氏，好半晌揉揉额角，无奈地道：“你不知道自己几斤几两。”林心月嫁到世家大族，族里水深，烟渣事多。她五子不是被休，而是合离。可见除了娘家有靠山，本身也不是省油的灯。刚回京就上赶着来江家做客，司马昭之心。陈氏站起身，吩咐门房：“以后林心月再递出帖子，不接也不见，不用本夫人教你们吧？江福禄拉拢谁，都与后宅无关。”自己搞不定的事，靠家人委曲求全，这破关不当也罢。等下人一走，陈氏也不给侄女留脸面，劈头盖脸一顿训斥，把林心月请进门，知己知彼。
，他前脚进府，后脚不一定传出什么风声，原本没事也会被误解。以前那些误会都是怎么来的？你是江淮达的正妻，上了江家族谱，你需要给外面的小蹄子一个眼神。陈氏一通训斥，江玉珠终于搞清楚来龙去脉。江淮达与白月光喝茶，被下人禀报给小陈氏，小陈氏吃醋质问，江淮达懒得解释，索性搬到书房，夫妻俩冷战。娘，大嫂。此事绝对是大哥的问题，江玉珠实事求是，不偏不倚。陈氏语气很是烦躁：“玉珠，你说说你大嫂的性子，可咋办啊？”明摆着江淮达有错，他就像个闷嘴葫芦，吵不过就罢了，鸡毛掸子还不用上。这年头男尊女卑，女子被条条框框约束本就不易，千万不用心疼男子，否则会倒大霉。陈氏越说越生气，站起身点了点侄女的额角，咬牙道：“你不会吵架来问娘啊？吵架无非就那几点，翻旧账，提白月光。”闹着回娘家，再不济还能武力解决。你哪里像老陈家人的性子，比面团还软？今日你被江淮达揉捏，以后就要被牵着鼻子走。陈氏越说越起劲儿，江玉珠听得认真仔细，发觉娘说的那些完全是经验之谈。江玉珠凑上去给大嫂小陈氏出主意：江淮达不服软，你就带小金宝回娘家。他要是不低头认错，你就你就合离，给小金宝改姓陈。陈氏冷着脸接了一句，小陈氏目瞪口呆。好半晌才挤出来一句道：“娘，小妹有这么严重吗？”江玉珠脱口而出：“江家家规，破坏家庭和谐的祸根将被逐出家门，劝和不劝分，这不是江家人的脾气。”在陈氏眼里，男子汉顶天立地，养的操可以适当受委屈。江怀达是江家的罪人。晚膳时分，江怀达回到家中，饭桌上，小陈氏态度冷淡，不给他一个眼神，而是对江玉珠道：“小妹，明日农历五月初二。”咱们去护国寺上香如何？陈氏也跟着附和。玉珠叫上你婆婆，她是个信佛的，咱们可以在山下小住两日，听听佛经，心平静气。话毕，陈氏瞪了江怀达一眼。江怀达摸了摸鼻子，主动笑道：“小妹，你都有好几日没回来吃饭了。”江玉珠沉默，假装没听见，气氛陷入尴尬中。江怀庆通过分析得知大哥要找他说话了，他赶紧站起身道：“娘，大嫂，小妹，我先去喂红红了。红红是江玉珠送的大白鹅。”已经成为江怀庆的新知己。平日江怀庆习武，红红扑腾，短短几日，红红已经无比凶悍，成为正经的功夫大鹅。二弟，江怀达愣了下，叫道：“江怀庆十分警醒，小跑出门。这个时候，谁与大哥说话，就是家里的叛徒。明哲保身是关键，否则火烧到他身上咋办？”晚饭毕，江玉珠在后花园散心等爹江福禄。江怀达笑着凑上来：“小妹，我发现你们对我态度好像有些冷淡，你自信点，把好像去掉。”江玉珠睨了大哥一眼，想到兄长事事以他为先，他少不得要提点几句。大哥不是谁都和大嫂一样简单，一心为这个家好，为金宝考虑。在江家，冷战不能解决问题，和谐氛围很重要。小误会要说开，这样才避免发展成大误会，给有心之人钻空子。林心月心思深沉，当年瞧不起江家，也没看上你，还曾经对你出言不逊。如今他和离婚娘家，找不到好亲事，又来主动制造相遇的机会，你还和他品茶？不仅如此，为此。还与大嫂分房，冷战，错上加错。江玉珠管不到兄嫂的房事，只是作为旁观者，她给江淮打点出错处。江淮打有些无力的垂下眼睛，委屈地道：“小妹，你也这么想我？”江玉珠素手微抬，将桌案上的茶盏轻轻的撇去浮沫，轻抿一口后道：“这是作为旁观者的思路，难道大哥你还有别的想法？”小妹，为兄真的冤枉。好马不吃回头草，何况还是嫌弃过他的。江淮达见识过林心月的刻薄后，始终记恨不能释怀。二人偶遇后，林心月约他喝茶。江淮达一眼看出他的目的，为兄去茶楼，只是想听他这些年过得多不好。见他哭哭啼啼，真是出了一口恶气。作为男子，不该气量如此狭小。但江淮达抑制不住的兴奋，得知林心月过得不好，我就放心了。因为太兴奋睡不着，怕吵到小陈氏，江淮达这才提出去书房睡。结果小陈氏非说他旧情难忘，江淮达很气愤，这是瞧不起他，他傻还是瞎？兄妹俩正在说话。江福禄穿着官服，步履匆匆的归来。他面上带着寒意，一口喝完一盏茶，怒道：“岂有此理！爹，您怎么了？”江怀达和江玉珠一个捶背，一个倒茶。江福禄气得吹了吹胡子：“皇上非要赛龙舟，原本爹找了十几位大人，好不容易凑上人手，结果林老头中途反悔，还带走了几位大人。”江怀达和江玉珠对视，爹江福禄口中的林老头，好像正是林心月的爹爹。第九十八章，不战而胜。江玉珠简单道明原委。江福禄听后，没一点责怪江怀达的意思。他慈爱的拍了拍大儿子的肩膀，道：“真是好样的。”江怀达有些拿不准。
爹爹是讽刺还是称赞？不过有小妹在场，他应该安全。思及此，江怀达刚把心放在肚子里，只见江福禄手脚麻利的拖鞋，抄起鞋底直奔他而来。逆子，咱们江家的家规你都忘了？江家家规，吵架不过夜，就算半夜吵架，也要在天亮之前解决，否则造成误会，影响家庭和谐。本来外敌一大堆，家中还闹窝里反，像话吗？江福禄追出去，给了江怀达一鞋底，站在原地直哼哼。逆子。作为男子没担当，一点也不像老江家的人。至少江家祖传的妻管严，江怀达没遗传半点。江怀达被追得躲避在花丛后，眼看鞋底精准贴脸，江怀达求饶道：“爹，您怎么忘了？您是汉脚啊！”轿子就轿子，一言不合便动手。江怀达苦不堪言，想到被全家人敌视，江怀达难得起了逆反心理，揭短道：“您是有担当，当年因为镇上的小寡妇豆腐西施，您不是也跪过洗衣板？”江福禄在考中功名以前，江家曾经为他说过亲事。家里做豆腐生意的美人，后来江福禄高中后成功实现阶级跨越，两家亲事没成。若干年后，豆腐西施守寡，带儿子找到京城来，想借着当年一点点情分，为儿子求个安稳的靠山。因为此，江福禄和陈氏闹了很大的误会。江怀达还小，印象李娘陈氏闹和离，爹在雨中跪了一日，旧事重提。江福禄拉不下老脸，怒火蹭蹭的涨，他弯腰脱下另外一只鞋，追打道：“小王八羔子，今儿老子非揍死你不可！”父子在后花园你追我赶，江怀达忙向小妹求救，四处看了一圈，早已不见江玉珠的影子。矮树丛下，江怀庆看得津津有味。大哥就是欠教训。话毕，他感觉还不够热闹，放出怀中抱着的大鹅道：“红红，该轮到你表现了。”江怀庆是帮大嫂教育兄长，结果红红会错意，雄赳赳的扑向江福禄：“哪来的鹅？”江福禄左躲右闪，速度却不及功夫大鹅，刚跑出两步，被大鹅的扑闪的翅膀绊了个跟头。大鹅仿佛不够解气一般，骑在江福禄的身上，一人一鹅激烈搏斗，最终江福禄不敌大鹅，闪了腰。下人见状，赶忙收拾残局。江福禄露出凶狠的目光，道：“快去厨房支起铁锅，把大鹅炖了。”红红还不知道自己即将面对的下场，得意的发出鹅叫。江怀庆震惊的看着这一幕，沮丧地道：“小妹，我搞砸了！天地良心，他没有一点与爹爹对着干的念头。”江玉珠同情的看了二哥一眼。你完了，小妹救我，不救红红。江怀庆一把搂住白鹅，没有护住大黄二黄，他已经很难过了，不能再失去红红了。可是爹在气头上啊。江玉珠也很为难，好在爹只是闪到腰，用药酒揉一揉便好。若是伤到骨头，影响端阳赛龙舟，你罪过更大。江怀庆做低夫小，恳求道：“小妹，你把红红先带到谢府避风头，等爹好一些，淡忘此事，我再接回来如何？”那好吧。江玉珠纠结片刻。琢磨红红好歹是他送给二哥的礼物，一口答应下来。翌日早朝，萧舍坐在龙椅上，神采奕奕。距离端阳节赛龙舟越发的近了，众位爱卿准备如何？原本朝中是零散的派系，终于正式站队两派。魏首府和江福禄对上，二人势均力敌，萧舍的皇位才会更稳当。讲究的是制衡之术。魏首府上前一步施礼道：“皇上，臣已经准备好赛龙舟的队伍，今晚就去河边操练。只是臣听说江大人那似乎不是很顺利啊。”好不容易凑齐一多半的人手，还被户部林侍郎拆台，被点名。江福禄心里把魏首府骂了一百二十遍。他正琢磨如何接茬维持住脸面，谢招呼的出声，语调微扬，回皇上，江大人的龙舟队伍已经准备妥当，随时可与魏首府的人手一较高下。江福禄暗自一惊，随后面带笑意地道：“好说好说。”魏首府有些不信，眼神意味不明。江大人何时凑齐的人手？本官怎么不知情？江福禄显得颇为淡然，他也是刚知情。但话不能这么说。江福禄谦逊地道：“魏首府下官一向低调。再说，你我二人本就是竞争关系，不知也罢。”魏首府冷哼一声：“江福禄低调个屁啊！说出这番话，怕是江福禄自己都不信。”下朝后，江福禄对谢昭和颜悦色，贤婿，今晚来江府用晚膳。翁婿二人好好喝一杯。想到魏首府气成猪肝的面色，江福禄心中痛快。不过京城的官员里，没听说有人加入他的队伍。那些官职低一些的，都被魏老狗威胁。贤婿从哪里找的人？江福禄长舒一口气，不管咋说，人手是凑够了。谢昭语气平淡，丝毫不邀功。岳父，我已经得到消息，城北大营的几位将军回京述职，已经到京城外，今日便进京。武将中有谢昭的好友，听说赛龙舟出力，众人自告奋勇。江福禄听后，畅快的大笑道：“贤婿，此事多亏了你，任凭魏老狗找那些被酒肉掏空身子的文官如何操练，也比不过北地的武将。不战而胜，痛快。”江福禄看谢昭非常顺眼，认为女婿只要向着江家，绝对是小团体的骨干。
。面对夸奖，谢昭不动声色，薄唇轻抿，一抹清亮从眼中一闪而过。岳父，我娘和玉珠去了护国寺上香，不如今晚小婿招待您如何？谢府大厨房里高架寻来两个擅长西北菜的厨子，江福禄是西北人，应该更合口味。被邀请，江福禄欣然应下。想到昨日被大鹅追着撵，点菜道：“没问题，今儿我想吃铁锅炖大鹅。”不止今日吃，要连吃三日才解恨。好，谢昭记得昨晚他家夫人带回了一只大鹅养在厨房，不如宰了招待岳父，等玉珠回来，他再补上一只便是。第九十九章，我信佛。快到午时，烈日当空，四处弥漫着热气，连树叶都在蔫蔫的打着卷儿。江玉珠坐在马车里闭眼小憩，察觉到马车停下来，周遭纷乱，他随口问道：“前面怎么回事？”京城里最宽的街道，可以并排容纳十几辆马车通行。不至于拥堵。红里下马车打探，半晌跑回来道：“您怎么忘了？今日是照着流放的日子，京城各家都是来看热闹的。围观者众多，马车已经把路堵死，一时半会过不去。”江玉珠活动一下道：“走，咱们也去看看热闹。”贾心灵不是什么好东西，照着头脑简单被利用，更是个蠢货，都不冤枉。红里八卦地道：“小姐，您说魏晋会来送行吗？”京城高门几乎每家每户都派了人观望，估计是奔着魏家的态度而来。洪秀也跟着道：“赵振宁可被流放，也不愿意牵连魏晋。无论赵家人怎么劝说，他都没透露出半个字来。赵振对不起很多人，唯独对魏晋用情至深。带着枷锁流放苦寒之地，这一路上若无人照拂，九死一生。”江玉珠嘲讽的勾唇：“魏晋当然不会来，若来了，岂不是坐实了赵振杀人是他指使？魏首府多年营造的形象太好，哪怕多次证据摆在面前，京城里仍有维护之人。前方的空地上。”官差整装待发，照着衣衫褴褛，形容枯槁。他定定地盯着人群，寻找熟悉的身影。等了小半个时辰，官差已经敲锣，仍没等到想见之人。人群中传来骚动，赵粉蝶灵儿的包裹，表情淡漠。如今我不是赵家族人，你也未必会认下我这个堂妹。但是看着小时候你对我不错的情分，我来送你一程。赵粉蝶给了官差打点的银子，包裹里还有几种常用药，他能做的只有这些。堂兄，你本来可以有大好的前程。为黑心的魏晋付出值得，你真是拎不清。希望你在流放的路上好好想一想，若将来活着到北地，好好做人。赵粉蝶说完想说的话，转身离开。他已经仁至义尽。时辰到，上路。赵这迟迟不愿离开，被官差抽了几鞭子。赵大公子，您都是接下球了，还摆谱呢。赵大公子，魏小姐托人给您带话，他已经打点过，不会让您过得太苦。另一位官差现身，拦住鞭子，小声道：“赵这面露苦涩。”好半晌才找到自己的声音，嘶哑如破锣。今儿他不来了，如果他死在流放路上，这是二人最后一次相见，照着仅存最后的念想。官差憋不住笑出声来，不方便。如今二人身份地位相差悬殊，一人是阶下囚，一人是为首府千金，云泥之别。照着仰头笑出眼泪，魏晋，你竟这般待我。从始至终，他都是那个被人玩弄于股掌之间的大傻子。几次三番对魏晋留有期待，最终只剩下绝望。赵着悲怆过度，喷出一口血来。官差见此，赶忙捂住嘴，把赵着拖入板车上。随后，在纷乱人群的注视下，队伍越行越远。江玉珠目睹过全程，眼底毫无波澜，所以说情深不寿，所托非人，更是没好下场。什么情啊啊啊！太奢侈。红里想到最近表现不错的谢昭，问道：“夫人，您不信情爱，信什么？”“我信佛。”江玉珠双手合十，默念阿弥陀佛。这次去护国寺，考虑到仇家太多。他得求平安符，再请回法器镇宅。沈氏在一旁笑眯眯地道：“信佛好，金玉良缘都是佛祖安排好的。”咋吧？沈氏这个做婆婆的劳心劳力，每次制造机会都是儿子拖后腿。下上车队终于到达护国寺。护国寺是百年古刹，坐落在半山腰中，山路蜿蜒，两侧怪石参差。顺着人工开凿的石台而上，走过几百米，才可看到隐藏在古树中金色的琉璃瓦。护国寺正门香火缭绕。随处可见来拜佛的香客，见陈氏打头阵，只可僧赶忙上前接待。陈氏微微喘息，对女儿道：“玉珠，你帮娘去添一些香油钱，顺便去抽一支灵签。护国寺的灵签在京城享有盛名，无论是问世还是测字，都极为灵验。有知客僧在前方带路。”江玉珠还不等进入大殿，前方来了熟人。陆云溪啪嗒一声收起折扇，眼神带着漫不经心的慵懒，淡笑道：“表妹，好巧啊！今日并非他制造偶遇，而是有事在身。”没想到与江玉珠会在护国寺碰到，江玉珠敷衍的点头，就算打招呼：“表哥，我还要去抽签，先走一步。”表妹，你，陆云溪站在原地，望着江玉珠陶冶时的背影
，无奈的摇摇头。他是想说，表妹的方向不对。这边，江玉珠好不容易甩掉烂桃花，发觉自己迷路了。护国寺占地面积很广，后殿建造错综复杂，犹如迷宫。红礼突然想起来道：“夫人，这也不是坏事。奴婢听说护国寺有将近百岁的大师，平日都在闭关礼佛，只有有缘人才能见到。多少人为机缘，每日在护国寺苦等，有那虔诚的香客，等了几年。”您运气一向好，没准就是有缘人。红礼神神叨叨，江玉珠有几分相信，毕竟他有个最大的秘密。主仆俩低声交谈，从偏殿内走出一个中年和尚。江玉珠面色虔诚地问道：“大师，请问这里能求灵签吗？”中年和尚赶忙还礼：“施主客气，贫僧可非大师，法名悟净。”悟净急着走，为江玉珠指路。女施主出了偏殿左转，右转再左转，便可到达前殿。还不等主仆二人转出去。偏殿走出一位看起来鹤发童颜的老和尚，一看便是得道高僧的模样。红礼兴奋的差点说不出话，拘谨的拉了拉自家夫人的衣摆，不得了啊，这是有大福气的面相。老和尚顿住脚步，盯着江玉珠细看，随后又道：“不仅如此，女施主旺家旺夫，多子多福，是百年难遇的凤女。”红礼见自家夫人顿住，机灵的追问道：“大师，什么是凤女？天机不可泄露。”老和尚轻咳两声，转过身去。红礼见状。赶忙双手托起一锭银子，护国寺的大师几年都不一定遇见，哪怕开口点拨一句，都极为难得了。他家夫人旺夫旺家，红礼深有体会。至于多子多福，有待考证。总之，大师的话不会有错。江玉珠被红礼拉走，还沉浸在伤感之中。他只要自己过得好就行了。多子多福不是便宜了些招？偏殿，悟净端着汤要回来，因为太着急，额角出了薄汗。看到师傅手中把玩着银锭，悟净眼皮缩了缩，无奈道：“师傅。”您没有乱说话吧？旺夫旺家，多子多福，凤女。老和尚没搭理悟净，口中念念有词。悟净，师傅年事已高，咋又犯老毛病了？哎，师傅曾心术不正，唬人骗钱，到年迈后被佛祖惩罚，只记得骗人的词儿，老糊涂了。您喝药吧。悟净已经照看老师傅几年，就是不知道这次被坑的倒霉蛋是谁。第一百章，你是什么时候瞎的？江玉珠带着红礼前往正殿拜佛。无意外再次碰见表哥陆云熙，二人走了个面对面。陆云熙顿住脚步，目光灼热：“表妹，这些年我在外海，没有一日不想你。”又来了。面对原主留下的烂摊子，江玉珠无所适从。她深刻认识到，总躲避不是个事，有些话还得当面清晰明了的说开。表哥，我有很多话对你说，此地不是讲话之所。周围香客人头攒动，时不时露出打量的神色。江玉珠无心成为焦点，主动与陆云熙约在有石墨竹林相见。陆云熙目光温柔，满是对江玉珠的情愫。他闻言点头，好。他目送他的背影离开，眸色幽深，正要收回眼底的深情之色，只见江玉珠突然回过身来。陆云熙僵在原地，面对江玉珠略显狐疑的打量，他压下难得的狼狈，笑道：“表妹，你可还有事？该不会反悔吧？”表哥，不见不散。今晚就一次性解决。江玉珠很有信心。红礼则是不看好的摇摇头：“表公子用情至深，怕是会执迷不悟。若是您解决不了，怎么办？”江玉珠盯着唱衰的红礼看了半晌，还能怎么办？既然解决不了问题，那就解决了搞出问题的人。这还用本夫人教你？多次忍耐已经是江玉珠的极限。总共见到表哥没几次，面对他那缠绵拉丝的眼神，江玉珠都会起鸡皮疙瘩。红礼赶紧捂嘴：“夫人，您为何突然回身？”这个动作有些突兀，红礼还以为二人有话没说完。江玉珠冷哼一声，得意地道：“大多男子当面一套背后一套，戏唱的比得全班小桃红还要好。”若不是出其不意，我怎么知道他到底是不是有意？二人几年未见，江家在京城属于高门。陆云熙冒出来，难道不是看中江家的门第？别管是不是亲戚，防人之心不可无。红礼深感佩服，夫人，奴婢感觉您聪明了很多。那您有新发现吗？江玉珠收回视线，语气平和：“有，都是千年的狐狸化形。他若不是冷不丁的回头，咋能看到陆云熙露出尾巴？还想骗他？”江玉珠抓住破绽，确定陆云熙接近他有所图。红礼没有继续追问，而是发愁天黑后见面。虽在寺庙中，但是孤男寡女，万一被人察觉，您的名声……这若是以前，红礼根本没有顾虑。现下他家夫人名声不自觉的转好，更应该爱惜羽毛。江玉珠奇怪的看了红礼一眼：“你这丫头总说我聪明了，难道不是你自己变笨了？”江玉珠提出约见陆云熙，他啥时候说自己去了？带上我娘，为避嫌给我婆婆也送个信，大家一起听听。江玉珠话毕，红礼身子歪了歪。带婆婆去见曾经有过情谊的表哥，这在京城乃至大齐也是绝无仅有的大。身后
。陆云熙注视着江玉珠的背影良久，很怕她突然冒出来。等人影消失后，陆云熙原地站了半刻钟。这些年杀人无数，淡定自如，第一次被女子搞得疲于应对。更可气的是，对方根本没有做什么。主子，手下在身后提醒道：“今晚有时，你已经约人交易，虽然地点都在护国寺内，就怕交易的时候发生意外，导致时间拉长。”陆云熙则不在意地道：“走一步看一步，未必要那么守时。”日落西斜，红晕的光通过西窗，透过高丽纸，把房内照得亮堂。丫鬟婆子端来斋饭，沈氏和陈氏早把石不言请不语的规矩忘在脑后，边吃边聊。护国寺的高僧很少露面，却被玉珠碰见了，旺夫旺家，多子多福好啊！尤其多子多福很符合沈氏的期许。大师都这么说了，还没有子嗣，肯定是谢招的问题。沈氏停下筷子，向陈氏取经，亲家。我看大公子、二公子孝顺听话，平时你都是怎么教子的？说起教子，陈氏可以说上三天三夜，总之不听话就揍。家里时常备下鸡毛掸子，沈氏记在心中。看来他也得亲手做一个，放在偏厅里镇宅。二人闲话提到陆云熙，陈氏叹息一声道：“说清楚也好，如今玉珠早已嫁人，只怪云熙命不好。在两家有一亲异相的时候，陆云熙失踪，最终导致亲事没成。”陈氏感叹世事无常，陆家没有迎娶他女儿的福气。沈氏不好表态，暗中派身边的丫鬟给山下送信。今晚谢昭必须在，要的是夫妻俩一致对外的态度。陆云熙找上门挑衅，谢昭整日高枕无忧，不理会，真不怕媳妇跑了。沈氏心急如焚，面上却不显。此刻谢府上，谢昭特地提早下衙，陪着岳父江福禄推杯换盏。酒过三巡，江福禄红光满面，分外得意道：“贤婿，咱们凑齐人手的事情，先不要传出风声，让魏老狗得意几日。听说魏端阳赛龙舟。”今晚为首府带人熟悉河道，与他的小团体打配合，只为把己方一派打得落花流水。先让他折腾，在胸有成竹的时候，给魏老狗一个致命的打击。只要想到魏首府那气得亲子的面色，江福禄别提多开怀了。有共同的敌人，江福禄把谢昭当成自己人对待，来谢府蹭饭分外开怀。多喝几杯，没有陈氏在耳边念叨。江福禄四下张望，总感觉缺点什么。是了，墙角处插瓶里少个鸡毛掸子，下次他从江府带一把给女儿用。谢昭扫到墙角的插屏，目光稍微晃动下，一切听从岳父安排。按理说，茂国公世子贾兴林被赐亡故后，勋贵人家应该与魏家对上。最近一段时日，勋贵人家仿佛得了风声，分外低调，实属反常。外面沉寂，内里波涛暗涌，山雨欲来。门口处帘子晃动，梁安做了个手势。谢昭察觉后，又敬了两杯酒，这才打帘子出门。梁安回禀道：“老夫人派人送消息。”让您务必赶在有石墨之前去护国寺一趟，不去。谢昭转过身，淡淡的拒绝。衙门还有没处理完的公务，拖不到明日。梁安有些急了，陆公子本就比您长得还俊些，他与夫人见面诉衷情，您不去，岂不是给了陆公子机会？谢昭站定，目光凛冽。梁安，你是什么时候瞎的？第101章，损失惨重。尽管口头上拒绝，谢昭还是受到影响，敬酒的速度更快了一些。几杯酒下肚。谢昭开始为自己找必须去护国寺一趟的理由。今日本尊不好出现，不如用马甲。谢昭正想着，只听“咚”的一声。等他回过神，对面椅子上已经没有江福禄的影子。门外等候的管事和梁安赶紧冲进来，在桌下找到喝得醉醺醺的江福禄。二人还不等把江福禄拉出来，只见他突然睁开眼，眸中金光四射，哪里有一点醉酒的模样？梁安唬了一跳，刚想说话，江福禄一把揪住梁安的衣领，高喝道：“妖孽，你拿命来！”随后，江福禄跳到桌上，解下腰带，开始哼着小曲唱跳。谢府下人震惊地看着滑稽的一幕，彼此面面相觑。梁安捂着被撕裂的衣衫，看向谢昭：“老爷，怎么办？谁知道堂堂吏部尚书酒品这么差，喝多了耍酒疯。明明是醉酒。”江福禄身轻如燕，梁安和管事又带来两个家丁，愣是抓不到人。院门口，红警很及时地跑来送信：“老爷，江二公子来了。”梁安一听，提议道。不如把江大人交给二公子，送回江家。红警拉住梁安，小声地道：“梁安，出事了！”房内一片狼藉。江福禄每次精准地躲过碎瓷片，令自己毫发无损。梁安目瞪口呆，反应过来后，跟随红警到角落道：“你是说护国寺传来的消息？”红警，你放心，老爷肯定去。梁安略微有些激动，为刺激老爷，他被骂瞎都认了。看谢昭那般，分明是气急败坏。老爷很在意容貌，只是嘴硬不承认而已。梁安很是嘚瑟。被红警打断，谁和你说这个啊？你知道今日晚上吃的啥不？铁锅炖大鹅，大鹅之大，一锅炖不下。梁安去厨房里套近乎，还得到一块鹅肉。
，肉嫩不柴，香。”红景深吸一口气道：“那是咱们夫人从江府带回来养在后宅的大鹅红红，是二公子的爱处。江淮庆来谢府，很可能不是为亲爹江福禄，而是为看红红。现在红红在铁锅里，怎么和二公子交代？而且此事夫人也不知情，这都怪我。”红景一个不注意，红红就被老爷吩咐给宰了。这下。拿啥交差？梁安一听也是眉头紧锁。红锦，你先别着急，夫人定然不会怪罪。但是二公子那边，咱们须得交差。大鹅又不是一只，隔壁赵府厨房也买了一只大鹅，应该还没煞。梁安准备跑一趟，把赵家的鹅买下。李代桃僵，大鹅又不是人，长得差不多，二公子未必会察觉。红锦认为提议可行，爽快地道：“下次夫人做烤鱼，我给你送信。”言语间，江怀庆已经到了外院，听说爹江福禄醉酒。脑袋大三圈，我想起来还有点事。江怀庆试图撤退，被谢昭喊住：“二哥，爹醉酒后比较活泼，留在谢府人多眼杂，万一谢府下人嘴巴不牢靠，就传出去了。”现在谢昭终于能理解陈氏为何严格的控制岳父的酒量。江福禄耍酒疯，之前没传出半点风声，陈氏功不可没。江怀庆脚步一顿，认命地道：“那好吧，不过我得去看看红红，劳烦元和先帮忙照看下我爹。”江怀庆进入偏厅，抱住还在挣扎的江福禄，看到桌上炖肉撒了一地，惋惜地道：“炖肉的味道这么香，爹真是不知道珍惜吃食。”费了九牛二虎之力，江怀庆不知挨了几个巴掌，终于把亲爹抬入客房中，抓住爹爹的小辫子。他不打算告诉娘，父子之间要相亲相爱，彼此打掩护。折腾好一会儿，江怀庆得闲后问红景道：“小妹把红红养在哪里了？”红景眼皮跳跳，在后花园里。大鹅被套麻袋，从后角门带入。来不及送入厨房，江怀庆一听笑得开怀，还是小妹良善。平日我都把红红拘在院子，就怕红红破坏了花草。很快，江怀庆与红红见面，他试图去抱红红，对方很不屑地扇了他一巴掌。一日不见，红红你就对我如此生疏了。江怀庆很难过，仔细查看，发觉红红比之前黑了点，鹅毛上染灰。红景眉心一抽，解释道：“二公子，您的爱处有些好动，去厨房捣乱，差点钻入灶堂，毛发蹭黑了，是黑了。”还有点臭，怎么到谢府？红红大变样了。江怀庆丝毫没有怀疑，红红被调包，搂着说了一会儿话。什么东西热热的？江怀庆低头盯着手心的一坨，久久无语。半晌后，他手里又多了一个圆圆的蛋。这下江怀庆更是震惊，咋回事？小妹说红红是公鹅，公鹅竟会下蛋。红景晋升，一句话也接不上。好在最终有惊无险，江怀庆带走江福禄、大鹅，临走之前又从池子里。捞走了两条肥锦鲤，红景露出一抹苦笑，对梁安道：“损失惨重，有石墨、护国寺，晚风吹拂竹林，竹叶瑟瑟作响。幽暗的古刹分外宁静，唯有禅堂草木、青灯佛影。到达约定时间，将玉珠很守时。”竹林内，陆云溪听到脚步声后，动了动手指，很快传来叮咚的琴音，随后琴音与诗句相伴，更显清雅。沈氏在暗处看到这一幕，咬牙问丫鬟：“元和怎么还没来？”看陆云溪多会讨女子欢心，又是弹琴又是作诗。沈氏若是江玉珠，也会选择对自己上心的那个人。但是江玉珠没有，沈氏心中对这个儿媳更是感激。越了解，才越察觉儿媳的不容易。江玉珠听了片刻，她又不是大奇才女，实在欣赏不来。尤其是戳穿陆云溪的真面目，她对她的此举更是看不上。明明有才学，入朝为官不好吗？偏偏心术不正，想着吃软饭，靠女子上位。啊呸！江玉珠不喜欢心思深沉的小白脸，尤其他还是被算计的对象。表哥，我小时候没接触过外男，才把你我之间的亲情当成情愫对待。自打嫁给元和，我才懂什么叫男女之情。趁早说清，一拍两散。江玉珠是想告诉陆云溪，死缠烂打没用，症结在于二人之间的隔阂。谢招，有事找谢招，别来烦他。第102章厮杀。天黑时分，孤男寡女约见在竹林，难道不应该诉衷情？魏思慧。陆云溪精心准备抚琴吟诗，在竹林中设下桌案，只等于表妹江玉珠小酌几杯。表妹，你说什么？陆云溪表情逐渐僵硬，慢慢抬眸，连脸上的肌肉都在隐隐抽动。曾经江玉珠非他不嫁，甚至对佛祖立誓，眼下翻脸比翻书更快，否决从前的一切。陆云溪猛地攥住江玉珠的手腕，既愤怒又震惊。我不信！江玉珠一巴掌拍下陆云溪的手，唇畔染上些许冷峭的弧度。表哥，再纠缠下去就不礼貌了。陆云溪信不信，关他何事？之所以约他说开，也是看在原主的面子上。再深究下去，江玉珠忍不住戳穿陆云溪的深情人设。表妹，我真心待你，你何至于此？
。陆云汐握拳的手颤抖，他嘶吼一句，嗓音变得沙哑。江玉珠赶忙退后一步，保持安全距离。见他疏离的举动，陆云汐眼角泛红。这些年，为兄在外海过得十分不易，如今到京城来，并非有意破坏你的名节，只想远远的守候，默默的看你一眼，已心满意足。精彩，真精彩！要不是江玉珠察觉陆云汐眼底一闪而过的阴鸷。真把他当成求而不得的深情男配，只可戳穿他真面目后，江玉珠不寒而栗。万一他上当受骗，还指不定被怎么利用。有一点江玉珠没想通，陆云熙完全有被授予官职的资格，为何不踏实做官？接近他搭上江家的大船，并不一定会平步青云。你知道求而不得多么痛苦？陆云熙倒了一杯水酒，举杯一饮而尽，连嘴角都泛着淡淡的苦涩。他心里只有大齐万里江山，可惜坐在最高位的人不是他。终有一日，他将把所有人都踩在脚下。江玉珠叹口气道：“知道，对方不按照常理出牌。”陆云熙再次愣住，他调整片刻道：“表妹也有求而不得的人。”江玉珠摘下一片竹叶，扯了下唇角：“有。”陆云熙下意识的追问：“谁？”谢昭。江玉珠很平静，这个时候坑别人就不太合适了。为何男子总以为女子要倾心一人？作为江家千万宠爱的独女，江玉珠只想吃喝玩乐，外加搞钱，整日围着男子转，眼界太狭隘。陆云熙忍不住挑眉。面上浮现一抹冷笑，所以你如此践踏为兄的心意，也没有得到谢昭垂怜。江玉珠浑然不在意的反问：“你也不一样，反正大家都是装的，不重要。”陆云熙，气氛再次凝滞，空气中飘着尴尬。江玉珠不给陆云熙思考的机会，语重心长地道：“表哥，有时候放弃也是一种洒脱，听劝吧，以后别来烦他。”江玉珠隐晦的告知陆云熙，在他这里得不到任何好处。半晌后，陆云熙终于找到自己的声音。眯眼问道：“表妹对谢昭也是如此？”“当然不是。”江玉珠理直气壮地道：“他是我夫君，怎么能一样？”陆云熙再度被噎住。江玉珠严以待人，宽以律己，玩的就是双标。有那么一瞬间，他真想拧断他的脖子。感受到陆云熙有恼羞成怒的征兆，江玉珠忙不迭安抚几句：“表哥有才有貌，何愁没有女子喜欢？”竹林外，沈氏颇为动容，感叹儿子命好。三年冷落，儿媳江玉珠始终如一，不知受了多少委屈。沈氏想到自己管不住儿子，决定写一封信回到族中。江玉珠的付出不应该只有自家人知道，必须传扬出去，让族中人尽皆知。谈话已经进入尾声，沈氏始终没有等到儿子谢昭，他侧头低声下人：“你们到底有没有传话？”此刻谢昭突然出现，当着情敌面前维护江玉珠几句，该有多痛快！沈氏费尽心机，结果到头来一场空。亲家说的果然没错，鸡毛掸子比说理管用。夜深沉，竹林突然响起乌鸦嘎嘎的叫声。为原本寂寥的夜色平添几分诡异的气氛。江玉珠正准备回房，眼尖的看到竹林深处的竹子断裂，发出窸窸窣窣的响动声。夫人，不好！红袖掏出匕首，瞬间挡在江玉珠面前，惊得汗毛立起来了。话音落下，紧接着有两人在前狂奔，身后跟着十几个黑衣人紧追不舍。两伙人从头到脚一身黑，面罩遮脸，包裹的严实。啊！陈氏从没见过这等阵仗，惊叫一声。沈氏腿脚发软。面色白了下，当即怔住。二人都是后宅女眷，第一次碰到江湖厮杀。听闻这些人都是穷凶极恶之徒，不留活口。难道今晚躲不过去了？危急关头，江玉珠推了娘陈氏道：“娘，快走！既然是两派争斗，不会马上分心。趁着众黑衣人打斗之际，赶紧钻空子。”江玉珠拉着呆愣的婆婆沈氏，指出一条逃生出路。她正要跟上去，一旁的黑衣人反应过来，窜出，执意灭口：“娘，你们快走，我有红袖帮扶。”江玉珠看到顿住脚步要冲回来保护她的陈氏，急切地道：“娘，陈氏手无寸铁，回来帮不上忙，反而成为目标。”陈氏估算形势，很快反应过来，见沈氏想要折返，他一把拉住道：“咱们快去喊人！护国寺里有武僧，须得有人去报信。”关键时刻，沈氏挺身而出，作为江玉珠亲娘，陈氏还是挺感动的。沈氏和陈氏逃离，江玉珠松口气，见红袖抵挡吃力，他直接跑到陆云熙身后，颤抖地道：“表哥护我。”黑衣人只知道欺负女眷，却对陆云熙不屑一顾，要杀一起杀，不然不公平。江玉珠心安理得的躲避，软了语气：“表哥，你会护我吧？”陆云熙很崩溃，现在用得上他了。江玉珠又是另外一副嘴脸，不是说好了桥归桥路归路？表哥，我抵挡不来，靠你了。江玉珠要是能跑，他早就溜了。问题是没机会，眼下只有陆云熙当肉盾，难道只许他算计他？大家都很无耻，不用分高低贵贱，彼此彼此。而且，江玉珠察觉到他躲避在陆云熙身后，黑衣人动作突然慢起来，好像有顾虑一般。第103章。
男子该有的占有欲。躲在陆云熙身后，江玉珠招呼洪秀道：“快来一起躲！”己方不是黑衣人的目标，两不相帮，首先要保全自己。陆云熙面色错愕，他以为自己耳朵出现问题，江玉珠把他当什么了？默默的咽下一口血，陆云熙给手下使了个眼色。今晚交易，原本他准备亲自上阵，但陆云熙天生敏锐，总感觉其中有诈，思来想去，他来赴约。吩咐手下人代替他去交易，线下见手下追人，估计交易途中出了岔子，手下不敢动手，引发对手怀疑，很容易泄露他身份。陆云熙当即决定用苦肉计，今日你们都要死！手下会议拎着砍刀直奔陆云熙而来。江玉珠紧张的皱眉道：“表哥，他们终于还是来了。”陆云熙，废话，这是他的意思。这等情形，置身事外属实说不通，无端惹人猜忌。陆云熙埋怨手下不够机灵。引错了地方，表妹，别怕，有我在。陆云熙手中抱着古琴，用力一推，把黑衣人抵挡回去。黑衣人见状，不依不饶，足见一点跃起，手中砍刀一闪，发着森然的光。你们都要上路！黑衣人极其霸气，刀尖直奔江玉珠而去。在一个呼吸间，陆云熙双手张开，奋起迎上，刀尖刺到肉中，发出扑哧一声。几乎与此同时，护国寺的武僧赶到，黑衣人毫不恋战，两派瞬间消失无踪，来得快，去得更快。陆云熙捂住肩膀，闷哼一声，回身关切地道：“表妹，你没事吧？”“我没事。”江玉珠用帕子抹了一把眼泪。“表哥，对不起，刚刚我只是太害怕了。他能有什么坏心思呢？不过是趋利避害的本能作祟罢了。就当给陆云熙一个教训。他江玉珠不是能随意被摆布的人。谁料你我在竹林中竟然遇见这等事。”陆云熙没有追究的意思，听在江玉珠耳朵里却很刺耳。“啥意思？怪他约他在竹林相见。若不是陆云熙纠缠。”今晚的危机完全可以避免。说到底，陆云熙虚情假意，江玉珠配合出演，害得他受到惊吓不说，平白欠他一个人情。陆云熙才是祸根。江玉珠仔细一琢磨，原主真有吸渣体质。陆云熙、冯清都不是什么好东西。玉珠，你没事吧？沈氏看到受伤的陆云熙，心中难过。虽不想儿子被牵连进来，但如果英雄救美的是谢昭，夫妻俩的感情只会更进一步。而眼下，则给了情敌表现的机会。江玉珠眸色坚定。娘，多亏夫君不在，若是夫君在，遇见危险，我肯定挡在他身前。说起场面话，江玉珠一套一套的。一旁，陆云熙装作虚弱的躺在地上，他气得胸口发热，喉咙有一股腥甜的味道。他敢说，这辈子没受过这么大的委屈。一个时辰后，护国寺山下某个小院中，被追的黑衣人摘下面罩，他脸上坑坑洼洼，眉眼冷淡。谢兄，你这个面具还不如小黑脸好看。对面的黑衣人也跟着拉下面罩，他剑眉星目。明明线条冷硬，却带了几分稚气。谢昭面色未变，平静地道：“千羽，你怎么现一步进京了？”晚膳时分，梁沈氏派人送了消息，谢昭决定前往护国寺。在路上，谢昭接到密旨，得知今晚护国寺有人交易，幕后黑手买通城北大营里的将士，想要买下边城的城防图。为追查线索，谢昭不得已转变身份，他在两方交易的地点碰到被追杀的莫千羽，因为对方招式谢昭熟悉，因而与莫千羽会合，二人一起。被追杀，莫千羽露出一抹无奈之色。爹得到消息后，想派我来浑水摸鱼，趁机引出城北大营的探子。背地里的奸细隐藏得很深，并没有带城防图交易。莫千羽猜测，要么对方先一步发现端倪更改计划，要么就是设置好的陷阱。多亏谢兄帮忙，否则小弟没准就暴露了。莫千羽以茶代酒，敬谢昭一杯，是小弟不够谨慎，似乎连累了无辜之人。谢昭很认同，你连累的是我的夫人。除了江玉珠，还有娘沈氏。岳母陈氏，莫千羽面色一红，尴尬地道：“对不住，谢兄，只是嫂夫人她逃亡的时候，莫千羽看得分明，那美貌妇人躲避在一个书生身后，很是柔弱。他在北地听说过传闻，江玉珠水性杨花，这下可好，他与外男幽会，被谢昭撞破。”莫千羽眼神闪了闪，仿佛看到谢昭头顶一片绿。那等场面，玉珠总要找个肉盾。谢昭始终保持淡然，若不是你闹一出，今晚在竹林，为兄也会在场。莫千羽露出吃了个大瓜的神色，谢兄，你都没有作为男子该有的占有欲吗？原来谢昭只是江玉珠的二分之一，原来女子也可以享其人之福。谢昭端起手中的茶杯观赏茶色，不想搭理莫千羽，他只想结交脑子正常的人当兄弟。时间不早，千羽，你先进宫回禀皇上。谢昭看一眼天色，安排道。莫千羽了然地点点头，没有追问，他心里琢磨，谢兄定是着急在嫂夫人面前表现，忙着争风吃醋。护国寺发生小插曲，陈氏和沈氏忧心忡忡，只感觉后怕，担心黑衣人再折返回来报复。众人商议后，决定连夜回府。
一行人刚下山，谢昭策马赶到。玉珠，听说护国寺有江湖人士厮杀，魏夫来迟了。沈氏看到儿子，一股火气升腾。这话不假，你再晚来一会儿，咱们都回府了。多好的机会，愣是没抓住。谢昭不着痕迹的解释道：“娘，的确是儿子的错。不过今晚岳父来府上用膳，喝多了酒，所以形势不妙。谢昭只能对不起江福禄。反正就算他不说，也会被江怀庆出卖。”陈氏眼皮抽了抽，元和。你岳父他喝多了，江福禄这个糟老头子，他刚出来一日，他就作妖。江福禄喝多以后，天崩地裂。江府下人一开始还会偷偷帮助江福禄藏酒，自从他跑到房顶畅小曲扰民以后，府上下人也怕了。江福禄醉酒后会变成另外一个人。二哥已经把岳父接回江府。谢昭不说还好，说完陈氏更加糟心，恨不得马上冲回府上。第104章难父难子。受到惊吓，陈氏精神头不太好。马不停蹄地回到江府，江怀庆听管事回禀，瑟缩了下，道：“江叔，你还没和我娘说爹爹醉酒的事吧？此事必须隐瞒，不然爹江福禄倒霉，全家连坐。”江管事垂着头，恭敬地道：“还没来得及，二公子，看夫人心情不是很好，若是隐瞒，那就更得隐瞒。”江怀庆动作迅速地藏起鸡毛掸子，还不等喘一口气，陈氏已然进入偏厅，房内火烛明亮。陈氏抿了一口安神茶，抬眼皮瞟了江怀庆一眼。状似无意地道：“你爹呢？爹他在书房，已经睡下了。”江怀庆转了转眼睛，转移话题问道：“您不是带小妹去护国寺小住两日，怎么突然赶晚上回府了？入夜内城宵禁，娘突然杀回来，怪吓人的。”眼看距离天亮只有几个时辰，先蒙混过关再说。江怀庆在走神中，没有注意丫鬟给他使的眼色。陈氏啪的放下茶盏，冷笑道：“我就是个操心的命，一日不在府上，担心家里鸡飞狗跳。”江怀庆心里认同。勉强笑道：“府上全靠娘操持，您辛苦了，不如早点歇下。”陈氏闻言站起身，声音很轻：“也好，杨先去书房看看你爹。娘，这个时候打扰爹爹不太好吧？”江怀庆眼皮惊悚一跳，立刻站出来阻止。察觉到自己太过刻意，江怀庆又解释道：“娘，您面色疲惫，别管爹爹了。”江福禄被关在书房，交给府上下人控制。目前风平浪静，江怀庆仍然紧张，很怕关键时刻爹爹掉链子。还不等把话说完，门口传来说话声。江管事揉揉眉心道：“老爷，夫人回府了，您先避避风头，否则喝醉的事情藏不住。”江福禄醉醺醺，声音高亢道：“老子是一家之主，还惧怕陈氏不成？”他江福禄位高权重，手下一大堆，若传扬出去，他怕夫人脸面何在？江管事，快给老幼取酒！江福禄只感觉痛快，看到前院养着大白鹅，一把上前抱住，唱道：“大鹅洗净肉切块，烧热油锅炒葱姜啊！”嘿呦嘿呦，陈氏没有第一时间冲出去，而是看着江怀庆淡淡地道：“老二，你知错吗？糟糕，露馅了。”江怀庆是想帮江福禄打掩护，奈何爹爹不争气。如今大难临头，江怀庆心虚的摸摸鼻子，为自己求饶：“娘，不是儿子有意说谎，是被爹爹胁迫。”陈氏并无恼怒之色，和颜悦色地道：“所以你触犯江家新家规了。娘，江家啥时候加了新家规？儿子怎么不知道？触犯家规无小事。”少不了挨一顿打。江怀庆心惊肉跳，拿不准娘陈氏的态度。陈氏笑呵呵，尤其看到墙角插瓶空空，神色凝了一下，一字一顿地道：“刚加的，现在你知道了。”江怀庆以为把鸡毛掸子藏起来，他就毫无办法。陈氏冲到杂物房，找到一把大扫帚，对江怀庆展开猛烈的攻击。陈氏把扫帚挥舞出残影，如秋风扫落叶一般自如。爹，救救儿子！江怀庆灵机一动，躲避在江福禄身后。面对突如其来的扫帚，江福禄酒醒了大半，当即吓出一身冷汗。他一把从身后抓住江怀庆，送到陈氏面前，讨好地道：“夫人，魏夫帮你抓到了逆子。”挨揍的江怀庆，据隔壁赵家所说，江府闹一夜，江福禄扭了腰，被府上下人抬上早朝。江玉珠得到消息，不放心爹爹，从谢府带来御赐的药酒送到江府，赶上晚膳时分，一大桌子丰盛的菜色，在精致的菜肴中，一盘炒蛋显得极为朴实。江怀庆把炒蛋端到江玉珠面前，献宝地道：“小妹，你尝尝，这是为兄亲手所做。”江怀庆破天荒地下厨，把厨娘们全数赶出去，偷偷摸摸的捣鼓。味道不错，不过二哥，你怎么想到下厨了？江玉珠仔细回想，最近厨端阳节，并无大日子。小妹，二哥下厨不是重点，这是红红下的蛋。红红是功夫大鹅，下蛋吃了大补。江怀庆难得多了一抹温柔之色，他已经和厨娘打听过，红红昨晚和今日都下蛋了。算是非常勤快的大鹅，以后府上不缺鹅蛋，江怀庆会时不时的下厨。
。陈氏拿着筷子的手顿了顿，红红暂时不会下蛋。江怀庆一听，很不乐意地道：“娘，您咋知道？”陈氏给江怀庆家一筷子肉催促：“快吃，把你的嘴堵上。”他当然知道，江福禄非要吃炖大鹅，厨娘就把昨晚江怀庆带回的大鹅宰了。为应付交差，这次换了一只差不多大小的公鹅。当然了，名字还叫红红，却不是从前的红红。晚上后，江福禄才被下人抬回府上。他神色有些凝重。江玉珠见状，安慰道：“爹，您少饮酒，对身子也有好处。娘不是不明事理，是为您好。”江福禄冷哼一声道：“爹是没想到，竟然被元和出卖。”昨夜，江福禄和江怀庆难父难子都被陈氏收拾了一顿。作为同样的受害者，二人打听后才得知，始作俑者竟是谢昭。江福禄很想马上撕破脸，但是端阳在即，龙舟赛还要靠这个女婿出力。他选择忍，等秋后算账。今日早朝，江福禄被位首府嘲笑，魏老狗以为爹凑不上人，所以假装扭腰来逃避赛龙舟。哼，被位首府这么一挑拨，卢御史和余继久都怀疑江福禄是装病，这让他难以接受，感觉受到了侮辱。岂有此理！爹哪里是那么无耻的人？江福禄解释半晌，手下人仍旧不信，毕竟表面上看，赛龙舟的队伍仍没凑齐。江玉珠听后宽慰道：“爹，这样不是正好？魏首府更认定您是临阵脱逃。”到时候咱们设套，魏首府必定会上钩。反正丢脸又不是自家，趁此机会，江福禄还可以捡漏，离间一下魏首府的队伍，收编人手。女儿说到他的心里，江福禄笑眯眯的。爹看过御医，御医不建议爹爹参与赛龙舟，不然亲自打魏老狗的脸。看到他气得吐血，又毫无办法，比爹喝到桂花酿还要开怀。第105章，上钩了。一晃到端阳节这日早朝后。皇上太后带着文武百官来到京城最宽广的河道两侧搭建帐篷。今日主要看百官之间的龙舟赛，魏首府与江福禄两派之间的争斗。在魏首府的授意下，有官员主动道：“皇上，臣有一个提议。”萧舍兴致勃勃的看热闹，问道：“有什么提议？若是好点子，朕就准了。”皇上，小赌怡情，今日又是个好日子，臣看不如设置一局，各位大人都可参与进去。不能上场赛龙舟的人可以参与下注，重在参与。江福禄被特许坐在轮椅上，面上露出一抹难堪。皇上，臣不赞同。民间赌徒皆被歧视，若是百官下注，是不是太过儿戏？江福禄的面色，众臣看在眼里，心中有数了。到时候买魏首府赢，肯定能大赚一笔。魏首府见状，笑眯眯地道：“皇上，咱们只是小赌，上限设置为二百两，如何？二百两银子，积少成多。反正魏家一派赢钱，肯定没悬念。这些年，江福禄没少贪腐。”他若是想赢脸面，就要以其余官员的名义下注赌自己赢，不然一边倒，江家哪有面子？一份二百两却没有限制人头，一大家子七八口都可以参与。江福禄心中一喜，面上无比严肃。皇上，臣不。萧舍打断江福禄，赞同道：“是个新鲜的玩法，朕准了。打起来，快点打起来！”两派势均力敌，时不时的掐架，萧舍暗中发展势力更为轻松。江福禄叹口气。把自己一派的人叫到一处商议，他拍了拍卢御史的肩膀道：“卢御史，就凭咱们的交情。”卢御史心里很痛，说道：“江大人，下官绝对不会长他人志气，灭自己威风。可以买二百两银子江福禄，剩下的钱全买魏首府赢，这样不伤害脸面，还能喝到一口汤。银子面前，再坚固的关系也有土崩瓦解的时候。”余继久等人也有小心思，与卢御史一个想法，不是他们不相信自己，而是到现在人还没凑齐，有不战而败的征兆。江福禄气得心突突，感叹人心散了，队伍不好带。他真有不挑明的想法，给小团体一些教训。不信他，赔得稀里哗啦。为此，江玉珠劝说道：“爹，您不能这么想。既然他们选择了您，跟着您干，您要给甜头，一直不停的，才可收买人心。小团体必须团结，这是根本。”江福禄认为有道理，把唱衰的人叫在一处说悄悄话：“你们有多少钱拿出来，多少都买咱们这一队获胜，因为。”城北大营的武将已经进城，眼下已从驿站里出发。趁着人没到齐，先让魏老狗得意片刻，有他哭的时候。江福禄见众人不信，郁闷道：“你们不相信本官，还不相信谢昭？”众人一琢磨，卢御史作为发话：“谢大人稳重，的确很可靠。”江福禄，好气啊！怎么办？好说歹说，最终众人决定全部投给己方一派，还要做出不情愿的样子。尤其是卢御史和余继久二人本色出演。魏首府别提多高兴了，哈哈大笑，和咱们所想一般。江福禄真是打肿脸充胖子。是啊，投靠他的几位大人倒霉了。魏首府一派胸有成竹，看江福禄一派的官员眼带同情。江大人，距离龙舟赛还有半个时辰，
，你这人手没凑齐怎么办？魏首府假装好心，阴阳怪气。两队人马比试，人少也可以上船，速度敌不过，输定了。江福禄面红耳赤怒道：“关你屁事！”对方恼羞成怒，魏首府更加开怀：“江大人，皇上做了赌局，不如你我也来打个赌如何？”还有，上钩了！江福禄继续装深沉，反驳道：“没什么好赌的。”怎么？江大人是不够自信，魏首府用激将法给江福禄下套。最近总有人跑到府上骚扰，魏首府恨透了江家，只要有打脸的机会，他绝不会放过。江福禄如被踩了尾巴的猫，怒道：“谁不自信了？赌不赌？赌！”江福禄说完，眼底闪过后悔的神色。魏首府以为江福禄成功上钩，众位大人赌银子，那你我便赌面子。江福禄正打算反悔，魏首府抢先道：“输了的人带队伍光着上半身绕京城闹事一圈。”你敢不敢？江福禄丢人不是目的，小团体一起丢脸。以后江福禄颜面扫地，出门都要戴着面罩。魏首府越想越兴奋，急不可耐地拉江福禄去皇上面前，请萧社做个见证。这下如玉石等人瑟瑟发抖，光着上半身，听起来就很丢人了。在闹市跑，被百姓看在眼里，里子面子皆无。最郁闷的是，皇上看热闹不怕事大，有意促成此事。输的人若不履行承诺，等同于抗旨不遵。萧社参与进来，把此事定死。江玉珠得知后问谢昭：“老爷，你上场吗？”谢昭盯着江玉珠看了两秒，似笑非笑地道：“夫人这是担心为夫，若不是有绝对的把握，谢昭不会放任岳父江福禄打赌。夫人放心，外人没机会看到为夫的身子。”江玉珠迟疑的点头。其实，如果不是爹爹在其中，他还有点想看谢昭光着身子游街。得知江福禄和魏首府的赌注玩的大，百官更是如打了鸡血一样，露出八卦的神色。还有一刻钟，龙舟赛开始，魏首府带人已经准备就绪。众人在岸边打量江福禄的龙舟船，只有寥寥不到十人。魏首府看向于继久道：“于大人，你可否后悔？明明是他的同窗，却被江福禄弄过去了。”魏首府始终憋着一股气。于继久咬牙道：“魏首府，下官既然选择江大人，绝对不后悔。”江福禄够义气，面对他们的不信任和小心思，耐着性子解释：“这样苦口婆心、一心为他们好的人，值得被尊重。”言语间，哨声响起，魏首府更加得意，把嘴角差点咧到耳根子。银子不银子的，他不在意，主要是想看江福禄游街。到时候他准备几片烂菜叶，雇人去丢，此生无憾。哒哒，眼看龙舟即将开赛，不远处有一队人骑马赶来。第106章，永远想不到小人会用到什么手段。众人身手矫捷的跳下马，为首的莫大将军上前一步，带头跪拜：“臣率众将士参见皇上，万岁万岁万万岁！”莫大将军身后，莫千羽朝着谢昭挤挤眼睛，他这人靠谱，答应的是绝对做到。莫大将军，众位将士，快快请起！面对战功赫赫的莫家人，萧舍难得起身相迎，他还没来得及召见北地进京的将士们，想不到莫大将军迫不及待的来见他。皇上，臣见今日赛龙舟热闹，也想凑个热闹。莫大将军爽朗一笑，盯着另一艘人还没凑够的龙舟道：“这下魏首府变了面色，喊道：‘皇上，这不合规矩。’”说好与江福禄的人比拼，两方大多是文官，力气相当。眼下魏首府呈现压倒的优势，若是莫大将军带人掺和，岂不是要重新洗牌？魏首府想到赌的银子和面子，极力阻止。莫大将军不以为意，坦言道：“魏首府，老实说了吧，江大人扭伤腰以后无法参赛，急得吃不下睡不着，特地派人送书信，求我助他一臂之力。赛龙舟之前制定好规矩，在京城的文武百官七品以上可参与。莫大将军带人回京，符合参赛条件。”好你个江老贼，原来设套在这等着。魏首府憋得面色通红，对身边的官员道：“莫大将军是武将，有一把利器，可他一人勇猛有什么用？”赛龙舟讲究多人合作，魏首府带人练几日，彼此间已经十分有默契。哼，莫大将军是个急性子，看到船上一群废物，保不准气的把人扔到水里。魏首府深吸一口气，他早已做好万全的准备。手下的几位大人彼此对视，皆在对方眼中看到一抹忧虑。魏首府，咱们若是输了。输大笔的银子，还要把老脸搭进去。魏首府与江福禄打赌，输的一方全员光着身子跑，众人事先并不知情。魏首府自作主张，实属不应该。还没开赛，魏首府一队已经发生分歧。本官说出来以后，也不见你们反对啊。现在看到莫大将军一个个吓得如缩头乌龟，你们文人的风骨呢？己方肯定不会输。魏首府买通小太监，在茶水中下了点巴豆粉，巴豆粉下的很少量。但话到中央，卢玉石等人也不敢有大动作，否则万一忍不住在皇上和百官面前失礼，可比光着身子跑还要丢人。如此隐秘的事，魏首府忍住没说。这边
，诺大将军得到准许，带领手下将士上船。如遇时，于祭酒，得罪了。诺大将军很谦逊，说明缘由。既然是赛龙舟，立其大只占一个优势，因为两方之前没有合作过，所以诺大将军建议全数由他的人上。对方是一品护国大将军，孔武有力。如遇始于祭酒和小团体里的众位大人，被诺大将军撵下龙舟，还有些晕乎乎的。魏首府看到这一幕，崩溃的跳脚。诺大将军。此番是由本官和江大人比拼，你带人全数顶替，是不是做的有点过分？岂有此理！不带这么玩的。魏首府抗议后，莫大将军收敛笑容，爽快地道：“魏首府提议不无道理，毕竟咱们都是未来帮忙的。既如此，快把江大人抬上龙舟。”等江福禄回过神来，龙舟已经离开岸边。众人用力划桨，整齐划一。魏首府那边文官的队伍始终与己方的龙舟齐头并进，势头很猛。魏首府又立点。江福禄在船尾没事干，主动监督魏首府一队人。李大人，你刚刚动作慢一拍。魏首府，你出汗了还不赶紧掏出帕子擦一擦？有江福禄干扰，魏首府一派很快手忙脚乱。莫千羽窘了窘道：“江大人，其实您大可不必，您就算不骚扰魏首府一队，咱们也必定胜出。胜负上其实没有悬念，毕竟莫千羽还未用全部的力气。”江福禄捋了捋胡子，面色冷淡下来，他睨了莫千羽一眼，道：“少将军。”你在战场上，难道没学会什么叫尔虞我诈？本官与魏首府打赌，赌钱赌面子。你以为魏首府会甘心情愿的认输？在战场上，并非只有输赢为结局。这下莫千羽更疑惑了，虚心求教。江大人，此话怎讲？江福禄掀了掀眼皮，关键时刻众位将士帮忙撑场子，他肯定要真心感谢。不过他未必能赢。问题不在于将士们的实力，而在于魏首府。江福禄趁机小声地道：“防人之心不可无。”你永远想不到小人会用到什么手段。莫千羽表情空茫茫，垂着眼，不知道在想什么。他与谢昭是好兄弟，之前听谢昭评价江福禄，并不像表现那般简单。果不其然，混到那个位置，没有简单的人。看着吧，等回魏首府该搞事了。江福禄掏出怀里的油纸包，拿出烤鸡腿咬了一口，边吃边道：“怎么能维护自己的面子抵赖？”这次不仅莫千羽，其余的武将也看过来，洗耳恭听。魏首府和后面的几位大人把中间人挡住。鬼鬼祟祟的，故意放慢一拍，就是憋着坏呢。龙舟的船板并不厚，把龙舟弄得进水，再吓晕几个倒霉蛋，这样到岸边换龙舟，魏首府也有机会拖延，躲过眼前的危机，至少保住老脸，到时候把问题赖在龙舟身上就成了。江福禄淡定的解说，好像有未卜先知的能力。他话音刚落，对方龙舟漏水，随即乱成一团。莫千羽问道：“江大人，晚辈还有一事不明，在赛龙舟之前，皇上开了赌局。”江福禄带领几方一派的人压了自己赢，难道没有提前预见到走向？若是您早已料定这个结果，为何不告知自己人？由此可见，江福禄还是挺坑。莫千羽想说的话通过神色表达出来。江福禄哼了哼道：“少将军，本官吃的盐比你吃的米还多，会犯这等底下的错误。没错，本官的确告知如玉石等人，但是你怎么知道本官的队伍里没有喂老狗的卧底？借此机会，江福禄先试探一波，此举也是为迷惑对方。”他的人手听话，消息又没送到魏首府那，说明几方小团体都是可靠的人。试探成功后，再准备下一步。至于魏首府光着身子，他当本官爱看，又不是如花似玉的姑娘家。哈，江福禄放肆大笑，笑到一半憋回去，变得克制。是了，防人之心不可无。万一这些将士里有夫人陈氏的眼线，他完了。第107章，好人都让他当了。江福禄露出一抹老谋深算的笑，感叹道：“人啊！”品行很重要。卢御史和余继久原来都是魏首府的人，为什么转而投入到本官麾下？这些年，魏首府的人手越来越少，仗着倚老卖老有几分地位。江福禄不一样，了解他的敬重，他的品行。莫千羽翻了个白眼，怪不得谢昭最近对江福禄敬重起来，也是被忽悠了。在北地杀敌，不代表莫千羽听不到京城的消息。他揭发道：“江大人，下官听说赵家两位大人原来是您这一边的，怎么背弃您了？”江福禄啃完鸡腿上最后一块肉。极为不屑地道：“你以为什么人品都可以加入本官的队伍？”江福禄强调道：“不是那二人被弃，而是被本官赶出去了。”龙舟赛进行到一半，一位首府那边出状况结束。江福禄全部料中，几位不会水的大人受到惊吓，龙舟赛无疾而终。出乎众人的意料，江福禄对此表现的极为豁达。皇上，今儿是个好日子，咱们不如祭和神，祈祷我大旗风调雨顺，国运安康。萧奢又准了，心里骂江福禄老狐狸。好人都让他当了。端阳节那日，江福禄一夜未眠，拉着陈氏在府上数钱。夫人，难怪民间进大赌，咱们一日收到的钱财
，比老幼收礼几年都多啊！贪腐到底名声不好，反而赌来的钱名正言顺。一夜无眠，江福禄神采奕奕去上早朝，留下陈氏整理库房。江管事问道：“夫人，不如给老爷留二十两提几钱？”陈氏想也不想的拒绝：“你忘了老爷刚耍过酒疯了？”江福禄好酒，他平日吃用在府上，又不去花楼找乐子，攒的银子全买酒。原本陈氏睁一只眼闭一只眼，不想看管太紧。奈何江福禄不争气，这醉酒以后洋相百出，若是在皇上面前做出不雅的举动，江府都要跟着倒霉。早朝为首府生病告假，江福禄回府后哼着小曲道：“夫人，这次咱们不去骂老爷，我去探望魏首府。反正现下魏首府最不想见的人，必定是他。去探望总不好空手。”江福禄给陈氏揉捏肩膀道：“魏夫赚那么多银子，可否向征信得到一些好处？”陈氏一个铜板都不想给。却不能马上打击江福禄的积极性，笑道：“老爷，咱们和魏家关系糟糕，若是送太好的，妾身心疼啊。”江福禄一琢磨，正是这个道理。既然为首府生病，他就送点补品。陈氏当即有了主意，趁着二公子不在，去把红红给老爷抓走，送入魏家。丫鬟听后答应，又问道：“那二公子那边？”陈氏不在意的摆摆手，再买一只红红补上，反正他又看不出来。丫鬟走到门边，陈氏想到江怀庆每日都去找鹅蛋，揉揉鹅脚道。去买一只下蛋的母鹅来，到时候攒上鹅蛋，江怀庆必定下厨炒蛋给江玉珠送信。陈氏还可以多见女儿几面，以后缺了自动补上都买母鹅。是夫人，丫鬟不由得同情二公子。想到炖鹅肉的香味，丫鬟仅有的同情消失无踪。日落时分，天边染上淡淡的烟霞子。江玉珠带丫鬟从别院赶回，准备找一家地道的小馆子用晚膳。红礼突然想起来道：“早上奴婢陪您出门，似乎听后厨提了一嘴。”老爷今日提早下衙，在府上宴请莫少将军。此番赛龙舟，莫千羽出了力的。府上有客。江玉珠眉梢微动，找来一旁的红袖道：“你等会儿去酒楼里点几道北地的炖菜，分量要大，送回府上。”红袖得到吩咐，感叹地道：“夫人，您比从前对老爷上心。”谢招待客，江玉珠送菜，摆明对客人的重视。这样也是给谢招添了脸面。等红袖一走，红礼问道：“您是不是想对老爷道谢？”江玉珠正在盘算。闻言不解地问道：“对他道什么谢？”红礼也懵了：“您难道不是为赛龙舟的事情才给老爷的贵客夹菜吗？”红礼，你家夫人有这么好心吗？”江玉珠摇头：“她也不是没帮谢昭收拾过烂摊子，互帮互助罢了。再说她守活寡还没绿谢昭，就凭着夫妻名分，她做这些也应该。”红礼马上被洗脑，认为自家夫人说的相当有道理。那您为何送菜还要投其所好？红礼想到自家夫人说过，读书人大多是小白脸，难道看上武将了？为了二哥，江玉珠点了点红礼的小脑袋瓜子，笑道：“城北大营将士回京，对江怀庆来说是个好机会。为习武，江怀庆便请名师。但是那些人虽然有些底子，花拳绣腿，大多是花架子，根本与上过战场的将士比不了。张仲习武很多年，在江家当苦力赎罪中，他与江怀庆打起来不分上下。江玉珠认为二哥是有这方面的潜力，想为他寻个厉害的师傅。习武强身健体，保护自己也可保护家人。”万一玉坛郡主揍他，二哥跑得快点，不是幸免于难了？指望别人转性，不如提升自己。江玉珠支持玉坛郡主，却也心疼二哥，尤其兄妹俩关系那么亲近。城北的路窄小蜿蜒，地上坑坑洼洼，车内过于颠簸。江玉珠带丫鬟下马车不行。前方的胡同里传来喧哗声，江玉珠站定，随意瞟了一眼，落日红晕的光照不到小巷子，背阴之地的墙上长了一层厚厚的青苔，三四个汉子凑在一起。正对中间的一人拳打脚踢，骂道：“干活要工钱，你配吗？不过是背叛主子的小人，挨打都是轻的。”中间那人承受拳脚，没有反抗，也没发出半点求饶声。红警习武，眼神好，夫人，挨打的好像是赵志的小厮重阳。谢昭审案向来公私分明，重阳虽是赵志的小厮，却没有参与进去，对赵志的作为不知情，反而揭发有功。赵志被流放后，重阳被打得半死，赶出赵家，没想到他竟在城北做工，还遭人欺负了。走。去看看，江玉珠带着丫鬟走到小巷子里，在几个汉子的身后站定。第108章闷声发大财。听到脚步声，几个汉子仍旧没有停手的意思，拳拳到肉。重阳蜷缩在中间，神色麻木。看到汉子身后的江玉珠后，突然愣住：“住手！”红礼怒喊一声，几个汉子不约而同的顿住身形，纷纷回过头来，见小巷子里出现女眷，笑容更加猥琐。“哎呦喂，一个被主的下人还有相好？没想到啊，没想到。”小娘子皮肉白嫩，长得水灵，不如跟了哥哥吧。众人都在附近做苦工，根本不认识江玉珠一行人，极为放肆。
。江玉珠没有多说一个字，而是做了个手势。红警会议闪身把重阳拖出来，捡起地上的棍棒，朝着汉子而去。很快，小巷子里传来哭爹喊娘的声音：“姑奶奶，咱们是拿了银子受人指使，平日里无冤无仇的呀。”红警挑眉，手下却不停：“你们挨打是因为对我家夫人不敬，到现在还没找到原因。”江玉珠扫了一眼，把视线回转到重阳身上：“你怎么在这里？”重阳衣衫破烂，面上青一块紫一块，鼻孔窜血。他用衣袖随意的抹一把，扶着墙站起身，忍痛给江玉珠行礼，声音没比蚊子大多少。多谢夫人相救。话毕，重阳一瘸一拐就要离开小巷子。红礼当即喊一句道：“站住！”重阳缓慢的回过神，表情木然：“还有什么事吗？我们夫人问你话呢。”红礼一手叉腰，仰着头道：“你别不知好歹。”重阳纠结了一下，道：“小的被主后，被赵家赶出来。”住在城北大杂院的棚子里，以打杂工为生。江玉珠看出重阳的窘迫，问道：“你可后悔？”重阳苦笑了下：“小的也不知道。如果再重来一次，他一个下人人微言轻，好像还是什么都做不了。”重阳恨公子为一个女子放弃一切，到头来却成了笑话。魏晋做的不着痕迹，把赵志耍得团团转。哪怕在流放之日，他仍在府上看戏听曲，没有去见赵志最后一面。重阳，你留在京城里，是为找机会给赵志报仇吧？江玉珠语调平淡，听起来并非刻意强调，却给人一种无法质疑的力量。看到重阳不可置信的神色，他就知道自己猜对了。好半晌，重阳垂眸道：“小的没说过，您是如何看出来的？”重阳和赵府上的下人不一样，他不是家生子，而是在十几年以前重阳节那日被赵志捡回来的。从此，赵志把重阳带在身边读书习字，并没有用下人的规矩去约束他。公子对小的恩重如山，小人却……重阳很苦涩。公子杀贾兴林那日。他事先不知情，连个顶罪的机会都没有。江玉珠看一眼天色，决定长话短说。你应该清楚，以你目前的处境，连接近魏晋的机会都没有，何谈报仇？哪怕同在京城，城北距离内城遥不可及，别说一两年，哪怕五年、十年，你也不会找到机会。江玉珠的话如一根刺，扎入重阳的心底。重阳扑通跪倒在地，夫人，求您给小的指一条明路。本夫人帮你收拾魏晋，你只需要帮本夫人做工十年，如何？不过不在京城，而在北地边城，在北地，你努力办差，还可以照顾照这。你放心，本夫人不会计较这些。江玉珠很看好重阳，给他一个翻身的机会。重阳听后，感激的跪地道：“夫人，小的定会安心办差，不辜负您。”重阳虔诚的下跪，磕了三个头。等二人约定好，再回内城的马车上，红礼又开始纠结了：“夫人，您怎么看上重阳的？”卑主的下人用着不安心，站在赵志的立场上。的确是被主了，坐下人的不需要正义，只需听话，时刻为主子着想。您若想杀人，奴婢递刀子帮您扎刀子；若是败露奴婢来顶罪，就算死也不会把主子供出来。红礼搞不明白重阳的逻辑，念叨道：“红锦也跟着附和，您怎么看中他了？”江玉珠慵懒的靠在车壁上，淡淡地道：“这不怪他，重阳读书比赵志还要多些，读书多了，少不了读书人的风骨和自以为是的正义感。此事不论对错。”江玉珠也懒得争辩，他只看利用价值。重阳曾帮赵哲打理过一家马行，半年内利润翻三倍。重阳的性子耿直，哪怕落魄成这样，还在光明正大的赚钱。有些人本性如此，改不了的。北地边城要打通与蛮族的贸易，这是一大商机。玉坛郡主得知后，先给江玉珠送了消息，虽然还没公布出来，却已是十拿九稳。江玉珠抓住商机开铺子，需要自己的人手，人要靠谱、机灵，还得有本事。今日他看到重阳，发觉重阳符合条件，又可在他的掌控中。红礼倒了一杯茶，双手托上。夫人，蛮子和大齐之间刚休战，怎么会开通贸易？再说蛮子苦寒，哪有什么好东西？不过是占我大齐的便宜罢了。江玉珠扑哧一笑，所以你家夫人的生意都不能交给你打理，不然得赔个精光。近年来，蛮子蠢蠢欲动，北地边城时不时的开战。如今大齐暂时占了上风，可连年开战，国库空虚。无论是大齐还是蛮子，都有些受不住。两国开展贸易，互利互惠。你们别小看蛮族，蛮族有最好的马，可以宰杀肉牛，有厚实的皮毛，还有一处天然玉矿，很多很多。不说的别的，大齐的牛都有档子，宰杀老牛残牛，还要去衙门登记。农户从不把牛当成牲口，而是当家里的壮劳力，感情很深。哪怕牛老了不能再耕地，百姓也舍不得宰杀，而是养在家里养老送终。作为备受宠爱的江府嫡女，江玉珠吃牛肉的次数屈指可数。每次管事要到黑市上买，而且还很容易买到病牛。重阳有经验，咱们在北地开铺子不惹眼，闷声发大财。江家太高调，
。江玉珠始终不放心，担心泼天的富贵又被薅得一日，未雨绸缪，他得趁早发展自己的人手，做出一番事业。若有朝一日发生变故，江家不至于被打到没有退路。暗地里多存银子，那才是最大的底气。红礼一脸崇拜，面色红红地道：“夫人，您真是太厉害了。”红警则是想得长远些，若暗中寻找人手，老爷身边的梁安也算不错，而且好打发。他和奴婢念叨几次烤鱼了。红警已经发展梁安为谢昭身边的眼线，只差给好处了。做烤鱼简单，妈妈辣辣下饭。不过普通的鱼到底是比不上魏家别院湖里的肥鱼。江玉珠露出一抹回味，刚回到谢府，厨房里的下人道：“江二公子来了一趟，给您送了两条大鱼，一盘炒蛋。除了这些，还有两把新扎的鸡毛掸子。”第109章。梁子，掌灯时分，暑气渐退，空气中飘着凉风。江玉珠回府，发觉婆婆沈氏带沈芷兰回来了，很是欣喜。娘、表妹，你们来的正好。听说江淮庆送的是魏家别院捞来的大鱼，更是决定在花园里开席面，烤鱼烤肉，再搭配点小酒当夜宵。沈氏一听，很给面子地道：“正好，娘在江南带的梅子酒，还有一小坛。”沈氏从江南到京城后，大部分时间在乡下，他本意是自己在府上。江玉珠还要起早请安，想让儿媳更自在一些，顺便也是给夫妻俩多制造花前月下的机会。今日听说莫千羽来府上，沈氏赶忙把沈芷兰带回，小声地道：“莫少将军年少有为，芷兰在京城也不曾婚配，二人年貌相当，很合适。”在乡下，沈芷兰神出鬼没，沈氏管不了儿子，侄女也管不了，她极为头疼。沈芷兰听到，打断道：“姑母，我才不嫁！莫家什么门第，若不是冲着元和的面子。”你连边都站不到，这么好的亲事在眼前，你还不知道抓住？莫家战功赫赫，莫千羽绝对是香饽饽。沈氏沉下面色道：“坊间传闻，魏首府对莫少将军有意思，已经送了帖子邀人到府上一聚。莫家世代武将，镇守北地边城，忠心耿耿。武将人家规矩相对宽松，也不是很在意名声，也难怪魏晋声名狼藉，会盯上莫千羽。”沈芷兰被强行按头，正在挣扎反抗，那就让魏晋去嫁呀、啊！莫千羽在前院。沈芷兰一点也不想见到他。前世二人是有良子的，那时候他和夫君到京城来走关系，马车坏在路上。当时天色已晚，只有他和夏儿在荒郊野岭。沈芷兰很无助。彼时正好有一匹快马路过，沈芷兰以为抓住了救命稻草，谁料他无论怎么求，对方都不看他一眼。不仅如此，莫千羽冷嘲热讽，说是他设计好的套路，只为接近他。沈芷兰差点气炸，重生后还梦到过当时的场景。原本。沈芷兰也不晓得那个结下梁子的人是谁，二人只有一面之缘。而今日在谢府门前，沈芷兰坐在马车中，远远看过去，一眼认出，得知沈氏有意安排相看。沈芷兰阴阳怪气地道：“姑母，莫家门第高，我可高攀不起。”沈氏却认同地回道：“你知道高攀还不主动？己方近水楼台，如莫家这般条件，不可便宜了魏晋，不然魏晋真嫁给莫千羽，会影响莫家和谢家的关系。魏晋那等黑了心肝的脚家精，嫁谁家谁倒霉。”沈氏用心良苦，也是为侄女找一门好姻缘。只可惜沈芷兰不理解，沈芷兰心里默默的啐了一口：“姑母，您不能乱点鸳鸯谱啊！逃避解决不了问题，万一屡次反抗，姑母沈氏肯定得把他拉到道观里，说他中邪了。”沈芷兰有秘密在身上，委婉地道：“虽说现在北地没开战，但是保不准哪日又要上战场。莫少将军在前线奋勇杀敌是不假，可也危险啊！万一哪日咔嚓一下，侄女岂不是成了寡妇？”莫千羽刚到花园里。听到此言论，不由得挑了挑眉，到底谁在咒他？原本他是打算在晚上后回护国将军府，谁料妹妹莫言找来了。莫千羽带妹妹来见长辈，给沈氏请安，顺便感谢江玉珠盛情款待。嗨嗨，莫千羽轻咳两声，他好像和眼前的女子不熟，没有过节。他正要说话，小妹莫言冲到前面，指着沈芷兰道：“你是谁？为何要咒我大哥？”话毕，莫言又冲着谢昭道：“谢大哥，你是不是要给个说法？”沈芷兰本不是不讲理的人，何况是他先出言不逊，正准备道歉，余光扫到莫言拉着谢昭的衣袖拉拉扯扯，顿时怒了：“你大哥，谢大哥，全天下男子都是你哥，你到底有没有廉耻心？知道什么叫男女大防吗？放开！不管是谁，只要试图插足表兄表嫂，那便是沈芷兰的仇人。”谢昭与江玉珠站在一起，沈芷兰看着就养眼，她这个上门的表妹都迷途知返了，小心维护着。外来的女子，一律当成狐妹子对待。面对如炮仗一般的沈芷兰。沈氏微微愣神，想不通一向之礼的侄女竟会这般。你这泼妇！莫言红了眼圈，到底把拉住谢昭的衣袖松开了。莫千羽上前，郑重施礼道：“沈姑娘，小妹常年住在北地。”
不懂京城里的规矩，让你见笑了。在下作为兄长，没有管束好小妹，向你道歉。”莫千羽一句话，沈芷兰面色通红，更是憋着一股火。这个小人和前世一模一样，化成灰他都认得出来。表面上是道歉，实则句句讽刺他没有教养。若是以往，沈芷兰早就找地缝钻进去了。重生后别的没长进，脸皮倒是厚不少。沈芷兰回礼，从容的甩了甩帕子。莫少将军既然认识到错处，那么以后管好你的妹子，毕竟这里是京城，言行要多注意些。有一点，沈芷兰没说错，前世在弥留之际，曾听过北地传来的消息，城北大营里有蛮子的奸细通敌叛国，导致莫家满门死于一场大火中。莫千羽在其中被发掘的时候，烧成焦炭。嫁给这样的人，不是早死吗？沈芷兰靠近江玉珠恳求。表嫂，帮帮我！我不想当寡妇。话毕，沈芷兰只感觉鼻子酸酸的，她用手一摸，温热粘稠。莫言见此冷哼，小声嘟囔：“诅咒别人，自己先得了报应。”表妹，我送你回房。莫言提醒了江玉珠：“难道真如沈芷兰所说，最后莫千羽死了？”原书中还没有写到那一部分。书中人物的走向变幻莫测，未雨绸缪，多为自己打算，总不会错。江玉珠刚带沈芷兰绕出花园，莫言带丫鬟追上来，他跺跺脚道。你放心，你肯定不会嫁入墨家，否则本小姐要你好看。沈芷兰停住脚步，她对付傲娇的小丫头得心应手，是吗？可我偏偏想当你大嫂，嫁入墨家长嫂如母，你以后都得听我的。莫言愣在原地，半晌后，嗷的一嗓子哭开了，天崩地裂。来者是客，江玉珠对莫千羽有事相求，和颜悦色的哄着莫言。原本江玉珠只是以为墨家小姐娇生惯养，或许对谢昭还有一点点情愫，谁料在吃过烤鱼后，莫言开始粘着她。玉珠姐姐，烤鱼真好吃啊！小妹，你应该称呼谢夫人为嫂嫂。莫千羽揉揉眉心，明是自己小妹，称呼有说法，和谁亲近就按照那一方来。莫家兄妹称呼谢昭为兄长，江玉珠是二人的嫂嫂。莫言诧异地道：“大哥，可是谢姐夫又做不出好吃的烤鱼啊！”第幺幺零章，你这是想要灭口吗？在谢府上做到入夜，若不是莫千羽强硬的拉人，小妹莫言还打算赖着不走。为此。莫千羽很为难，回府找他娘告状。娘，小妹太过失礼，而且他竟然与声名狼藉的江玉珠投缘，若是被熏染净墨者黑，以后说不到人家咋办？一码归一码，莫千羽是与谢昭交好，但并不认可江玉珠，面子上过得去，已经是对兄弟最大的尊重了。莫夫人正准备回房，闻言回道：“嫁不出去，你就养爷儿一辈子啊！”莫千羽一噎，正在想反驳的说辞，莫夫人顿住脚步，上下打量儿子，眼带危险之色，声音拔高，还是说。你嫌弃我们爷儿了？墨家世代镇守大旗边疆，男子都要上战场，偏生男丁兴旺。莫夫人生了几个儿子，唯独只有莫言一个女儿，难免要娇生惯养。言儿喜欢江玉珠，那就多走动。若她真名声不好，先带累的不是谢昭吗？莫夫人回京几日，可没听到江玉珠不好的话。娘去卢家，你姨母还在称赞玉珠，说她人好，仗义。莫夫人与卢御史夫人是手帕交，每次回京都要聚在一起。莫千羽耷拉着脑袋，咋就那么巧？娘碰上了江福禄的小团体了，劝说未果。翌日一大早，莫言带着府上下人做的点心到谢府做客。沈芷兰刚用过早膳，听说昨日那哭包来了，忙去待客厅堵人。小丫头，你怎么又来了？陈时初、江玉珠还未起身，沈芷兰琢磨，把人打发了，敷衍的道：“这个时辰表哥在京兆引衙门，你找人直接去衙门就好。”谢昭最讨厌忙于公务被人打扰，肯定不会给莫言好脸色。思及此，沈芷兰放心了些。莫言冷着一张脸，冷哼一声：“我又不找他，反正你别想当我大嫂。”沈芷兰挑了挑眉，心道：“遇见高手了，毕竟表哥表嫂是先第次婚，总有一些表里表气的女子打着与姐妹交好的名头，偷偷觊觎男人。”莫千羽迷之自信，保不准妹妹也是个有心计的。花园周围无人，沈芷兰计上心来。听说你刚进京不久，有些事还不得而知，我告诉你个秘密。莫言眼皮跳了跳，防备地道：“什么秘密？”反正他不相信沈芷兰那么好心，必定有所图。不过可以听一听。沈芷兰也不兜圈子，非常直白地道：“莫小姐，你今年刚及笄吧？看你年纪小，千万不要所托非人。况且表哥和表嫂成亲三年多，府中没有子嗣，你猜是为什么？为什么啊？”莫言被带节奏，对隐秘很感兴趣。沈芷兰略显神秘的勾唇：“你要知道，无子不仅仅是女子的问题。你是说谢姐夫不行？”莫言赶紧捂嘴。神色闪烁，沈芷兰非常满意，她什么都没说，全靠莫言自己领悟。气氛凝滞半晌，莫言面色变来变去，最后道：“既然谢大人身体有隐疾，就应该有点数，早日放玉珠姐姐自由。”莫言在北地长大。
北地民风比京城彪悍，听说夫妻之间那方面有问题，对女子不好。若是玉珠姐姐过几年还没子嗣，要被戳脊梁骨了。莫言有些着急，在沈芷兰面前晃悠了好一会儿，他突然想到一个主意，其实也不是没有解决的办法。咱们撺掇玉珠姐姐和离，让她嫁给我大哥。莫家人都习武，冬日里还打赤膊练功，身强体壮。玉珠姐姐，做我大嫂好了。莫言说完，又变得欢乐起来。只有沈芷兰从开始疑虑、深思，到最后的实话，她以为的刁蛮小姐，实则是个缺心眼的傻蛋，太好忽悠了。得和我大哥说一声。莫言站起身就要走，被沈芷兰赶紧抓住。这要是被莫千羽知道，那小人必定会找他算账。草丛里传来窸窸窣窣的响动声。半晌后，谢昭和莫千羽出现在书房中。早朝后，谢昭单独见了皇上，得到密旨，密旨将由他传给莫千羽。二人最终选定在谢府。刚到花园里。听到有人说话，沈芷兰和莫言的对话，二人听了个全程。莫千羽被亲妹子出卖，当街盘下，他很无语。转头看谢昭冷淡的神色，他只想疯狂大笑。沈芷兰昨日刚诅咒过他，连表哥都不放过，厉害！元和，你我是兄弟，你若有隐疾的话，千万不要放弃，还有机会。莫千羽露出凝重的神色，故作深沉地道。谢昭始终没有回话，眼神却一下子变得森寒幽深。他随手拈起一片花叶，灌入真气。薄薄的叶子仿佛有灵魂一般，带着劲风直奔莫千羽而去。谢兄，你这是想要灭口吗？莫千羽叫了一嗓子，赶忙闪躲。谢昭的暗器向来出其不意，莫千羽只能选择接下。他打开蛇扇，想要拦截叶子，谁料扇子被叶片削掉一块，叶子减速，又朝着他的下半身一闪而去。最终，莫千羽捂住裆部，面色极为难堪。每次和谢昭比试，他从没赢过。谢兄，男子之间开玩笑无伤大雅。你还带记恨呢？谢昭把小七小心眼诠释到极致，并且算无一策。莫千羽长出一口气，从最开始谢昭就奔着他的裤裆去的，连他会用扇子抵挡都已经算好了。腹黑，心机深，闷骚。谢昭坐定，修长的手指搭在青色的杯盖上，面上没有表露出半点情绪。他抬起眼皮，淡淡嗯了一声。莫千羽更震惊，谢昭承认报复他，到底是为维护作为男子的尊严，还是无解？莫千羽不便久留。捂着裤裆走路姿势很不自然，沈芷兰看到他，先是吃惊，随后畅快地道：“莫少将军，您这是在京城里水土不服闹肚子了吗？快快回府，肥水不流外人田。”沈芷兰特地追着送了一段距离。莫千羽吃瘪，这词是这么用的吗？有心回怼几句，着实是不方便。于是他加快脚步，落荒而逃。流云缓动，阳光正好。江玉珠用过早膳，听管事回禀提及谢昭回府，赶忙带着丫鬟。直奔书房，书房内谢昭似乎没有留意到他。他端起一杯茶，慢条斯理的撇去浮沫，茶香袅袅，氤氲水气中，谢昭的神色很淡。江玉珠停在门口站定，谢昭的视线看过来。夫人，第111章，走失。老爷，用过早膳了吧？妾身吩咐厨房今晚加个菜如何？江玉珠已经想好，今晚就加炒鹅蛋。江府的红红也不知道换了几批。二哥莫怀庆把攒鹅蛋当乐子。今早又派下人来传话，晚上他到谢府来炒蛋。那一盘炒鹅蛋没滋没味，江玉珠不爱吃，又不好辜负二哥的心意。这个时候有谢昭在，就很好。谢昭面色缓和一些，站起身拉开对坐的椅子。夫人可是有事相求？平日他在府上，江玉珠只当他不存在，只有娘婶是在，碍于情面做做样子。江玉珠刚坐下，闻言又站起身，颇为伤心地道：“乔老爷说的，妾身关心你的身子，难道不应该？似乎倒也应该。”谢昭递给江玉珠一杯茶，换了个问法：“那位夫要为夫人做些什么？”这下江玉珠正了正面色，随后笑容明艳：“还是老爷了解妾身。”谢昭，所以说来说去还是有事，所以才加菜的。谢昭纠结片刻，决定沉默，这样才不被江玉珠牵着鼻子走。老爷，妾身听玉坛郡主说，咱们大齐有意向与蛮族开战贸易，此事可有进展？事关赚钱，江玉珠不得不积极，只要掌握内部消息。他就可以提前捞一笔。这些年，边城因为开战，有钱的富户拖家带口跑到南边，留下很多空房，买院子、设立仓库、开客栈、建立商队，甚至开几个关于牛肉和皮毛加工的小作坊，随随便便捡钱。当然，最赚钱的还是马匹生意，江玉珠最为看好。今日早朝还在讨论这个问题。自家夫人问谢昭，透露一些，为首府推崇开展贸易，岳父并不认同。江福路道不是一定要和为首府对着干。而是说出很多弊端，蛮子强悍并不遵守规则，初期开展贸易，民间的商队去蛮族买卖，容易被黑吃黑。
，毕竟在对方一亩三分地，若真有个三长两短，大旗这边还要去交涉，失去主动权。另外，交易方式比较复杂，到底是经营交易还是以物易物？听说蛮族的百姓交易比较传统，很喜欢以物易物的模式。若这般，该如何定价？爹说的有道理，不过与蛮族互通贸易，利益大于弊，办法总比困难多。不走出第一步，并不知道是不适合。在大齐与蛮族接壤地，有很多村落，不如就在村落里最开始先用赶大吉的模式尝试。江玉珠真心提建议，他太想赚钱了。这段时间，江玉珠虽然每日都在闲逛，更多的是为考察市场。外海之物在赚钱，在他的仿品出来后，那门生意也遭受到冲击。所谓外海的宝石，若大齐百姓不认，也没什么太大价值。在追捧过后，铺子的销量远不如最初。但是马、牛肉这些生活的必需品。难以取代，在蛮族还有耐寒的作物，只可惜蛮子不擅长种植。若是运送到边城研究，以后高产了，哪怕北地一年一季，百姓们也可以过得很好。江玉珠是为自己找退路，北地是最好的选择。万一将来江家人真有被抄家那一日，换个地方照样富贵。谢昭静静的听着，他家夫人与他所想的不谋而合。江玉珠只说一半，又提到莫千羽，我二哥一直很崇拜莫少将军，能不能找个机会切磋一下？难得江淮庆有痴迷的东西，江玉珠只想帮他达成心愿。谢昭神色自若，一个菜不够，夫人得加两个菜。江玉珠面露喜色，别说两个，二十个都没问题，全是老爷爱吃的，不差钱，反正花的也是谢昭的钱。炽热的光线从窗外洒进，斑驳的光影落在江玉珠的发丝上，她周身闪着金灿灿的光。谢昭的神色不由得恍惚起来，沉浸其中。昨夜，谢昭不知为何去了江玉珠的卧房，那会儿他在洗漱。墙壁上蒸腾的热气，江玉珠的露出光洁的脊背，她肆意的玩水，很是畅快。感觉到身子有些发热，谢昭只得板着脸，扫到书房角落的鸡毛掸子，瞬间有些清醒。江府的鸡毛掸子，传宗接代也送到自家来了。若是夫妻俩以后有女儿，随了江家人的性子，似乎也不错。老爷，当着他的面，谢昭面色变来变去，还在走神，该不是想要反悔吧？江玉珠赶紧吩咐红礼去厨房点菜，先把二十道大菜定下。自家夫人风风火火，谢昭仿佛尝到甜头。莫千羽的功夫比莫大将军差得远。若是二哥想习武，不如拜莫大将军为师。师徒关系，传授招式就有了个由头。江玉珠很惊喜，夫君真的可以吗？谢昭敏锐地注意到称呼变了，看来他家夫人很满意。门外，红秀探头探脑，身后跟着面色焦急的碧云。碧云，你家小姐呢？碧云和碧月是赵粉蝶和黎后买的丫鬟，跟在赵粉蝶身边伺候。如今只有碧云一人，江玉珠面色一紧。谢夫人，今早奴婢陪着小姐去生发铺子，路过一处包子铺，奴婢和小姐分头行动。小姐买包子，奴婢则是去对面的铺子买羊汤。碧云出来左等右等，都不见赵粉蝶。最开始，碧云只以为自家小姐去买别的东西了，可约莫一刻钟后，她察觉到不对劲，去包子铺找人，伙计说没见过，奴婢找了一个时辰，实在是没法子。小姐失踪，万一真被仇家绑走怎么办？碧云没主意。人也慌了，赶忙来谢府送信。人在哪里的包子铺走失？谢昭言默，问过碧云后，画出一张草图。你确定人是进了包子铺？是，但小姐有没有出来，奴婢就不知道了。正好赶上饭点，包子铺人满为患。伙计忙到脚打后脑勺，对赵粉蝶的穿戴完全没有印象。江玉珠肯定地道，粉蝶肯定被人带走了。哪怕再着急，赵粉蝶都会告知丫鬟一声。尤其是在得知碧云去买羊汤的地点。悄无声息的消失，有人出于某种原因带走了他。第幺幺二章，捧着他。谢昭低下头，半晌后，宣纸上多了一张草图，标记的字洒脱大气，又带点他身上的清冽气势。谢昭开口，面色极为从容，言语不愠不怒。夫人，这一家包子铺是三日前开的，赵粉蝶却偏生在包子铺走失，不是简单的失踪案。老爷怎么知道包子铺是新开张的？江玉珠凑过去仔细端详，包子铺周围的铺子名字都被谢昭写出来。与碧云说的有些出入，梁安听到后很是得意的炫耀道：“夫人，碧云太惊慌，许是记差了。但是老爷绝不会记错。”谢昭任京兆营几年，走遍京城里每一寸土地，无论是内城还是外城，城东还是城北，每一间商铺都记在他的脑中。包子铺开张之前上档子，谢昭的记忆也会更新，说是京城活地图不为过。碧云努力回想，奴婢记得羊汤铺子旁边是点心铺子，与谢大人所画分毫不差。谢昭缓缓转身。面色不变，夫人，为夫推测不错的话，包子铺或许已经关门大吉了。碧云发现赵粉蝶失踪，最先反应是在附近找人，又去包子铺打探。假设包子铺作为赵粉蝶失踪的最后地点，
，为把人弄走，定会想法子遮掩。如此，耽搁了最佳救人时间。江玉珠面色苍白，虽说心里认同谢昭的话，她仍旧挣扎的辩解：“老爷，或许只是个巧合。”谢昭眉心蹙起，眼神闪了闪：“不是巧合。”梁安冷眼旁观，不自在的抽了抽嘴角：“难怪老爷成亲几年孑然一身，一点不会讨夫人欢心，还不如他一个坐下人的。赵粉蝶是夫人的好姐妹，这个时候。”老爷就该说好听的话安慰，成为夫人的依靠。梁安别提多操心了，主动帮忙找不？夫人，老爷的意思是，赵小姐可能因为琐事耽搁，得知咱们找她，定会先找回来送信。谢昭臣下脸来，眼色冷厉，遇见困难要直面困难，哪怕言语上缓和几分，依然更改不了事实。北街的包子铺东家是一对亲兄弟，开了十几年，因为馅料味道好，生意红火。前段时日，兄弟二人突然欠下赌馆一大笔银子，不得已忍痛卖掉铺子。今照引衙门官差与兄弟俩相识，得知内情后，怀疑兄弟俩被算计。昨日衙门刚接下案子，眼下正在调查中。一个巧合是偶然，诸多巧合叠加，必定是有预谋的。一旦存着侥幸心理错判，后果严重。幕后黑手要么有所求，要么凶多吉少。如果背后之人与赵粉蝶有仇怨，己方找人所耽搁的时间足够撕票了。谢昭解释后，双眸微沉，训斥道：“梁安，不要误导夫人。”梁安。他哪里是误导，他是在缓和紧绷的气氛。老爷不但不领情，还把他教训一顿。梁安心里苦，受委屈怎么办？当然是向老夫人审视告状。梁安作为知情人，他还准备仔细的提一提这些年老爷对夫人的疏忽，比方新婚夜进宫，连个洞房花烛都没有。老爷，你训斥梁安做什么？他只是想安慰，妾身几句罢了。江玉珠为梁安做主，梁安更感动。瞧瞧，做人的差距就是这么大。夫人真的好。哪怕手下很蠢，犯下错处，夫人不打不骂，做好了还会夸奖，给好处。梁安看向红警，他已经迫不及待的投靠夫人了。不知不觉中，谢昭已经众叛亲离。老爷，既然对方大费周章的掳人，必定有所图。江玉珠是想得到心理上的慰藉，在谢昭接连不断的冷水泼下来后，他清醒了。半个时辰后，城北有消息传来，包子铺打烊，官差前往搜查，人去屋空。手下回禀道：“大人，包子铺有暗门通往小胡同。”赵小姐应是被从后门带走的。江玉珠听后，心存的最后一丝丝侥幸心理也没了。谢昭派手下去找目击者，奈何北街人流过大，临近午时没有半点消息。正午时分，烈日当空，热风燥人。书房内，江玉珠坐立不安，站起身来回踱步，手心见汗。碧云，你家小姐可得罪过人？坐以待毙，等待幕后之人谈条件不是办法，必须主动出击。江玉珠仔细回想，赵粉蝶的确从赵家脱足了。但是赵家人大费周章的买下包子铺，只为掳人，很说不过去。想要抓赵粉蝶，只需要骗一骗就行了。不是赵家，难道是季家？老爷，你说会不会是季承运干的？与赵粉蝶相熟的人家不多，有大过节的更少。谢昭眼底闪过轻微的诧色，夫人怀疑他。季承运为人蠢笨，不过是酒囊饭袋之辈，绝对没本事安排的如此缜密。再者说，喝离后，赵粉蝶与季家没有牵扯。江玉珠揉揉眉心，老爷，我以为你从不会轻敌，没想到也有瞧不起人的时候。继承运不聪明，保不准得到高人指点。轻敌？谢昭翻动手上的书卷，语气无甚波澜，淡淡地道：“他配吗？”不提才学，继承运因肾虚被传到京城人尽皆知，与这等人渣相提并论。谢昭总感觉在被人指着鼻子痛骂。他回到书桌前，垂眸不语。房内无人在说话。江玉珠瞟了一眼，心道。完了，这是恼了。眼下还在用人之际，江玉珠只得哄着谢昭：“老爷，妾身可没有把你与季承运对比的意思，他给您提鞋都不配，比不上梁安十分之一的聪明才智。”一旁，梁安赶紧认同的点点头：“夫人说的有道理。再说了，季承运被酒色掏空身子，还要靠春风一度、散纳等虎狼之药维持，老爷绝不会这般废物。”梁安一句道破，谢昭面色好看了一些。身为男子，有些尊严不能丢。江玉珠。成亲三年多，谢昭到底行不行？他真的不知道啊。江玉珠猜测，谢昭没准也不行，所以借口公务繁忙能躲便躲，只是为了脆弱的自尊心罢了。行，捧着他。江玉珠言不由衷地道：“老爷全身上下找不到一点瑕疵，身带贵气，英武不凡，不像季承运，一眼看上去便是獐头鼠目的小人。”谢昭拿着毛笔的手顿了顿，心中莞尔。还有吗？他家夫人好会说话，应该多说些。谢昭很期待江玉珠夸出花来。江玉珠噎住，有些不可置信。他夸的还不够。老爷，您的优点和妾身对您的崇拜之情
其实苍白的言语可以描绘清楚的。正是要紧，江玉珠知道求人帮忙是要给点好处，他不知道给谢昭时吗？谢昭状似无异地道：“听说夫人会写画本。”他深吸一口气，压抑住眸中闪过的笑意，暗示的很明显，夸不了那么全面，那就写出来。江玉珠很快领悟到谢昭的意思，心里骂了几句祖宗，表上答应的恳切：“老爷。”您怎么知道妾身正准备写夸赞您的画本？不平等条约都答应了，江玉珠自然卖个人情。于是谢昭再次落下风，他家夫人这打蛇随棍上的机灵劲，绝对是独一份的。梁安挤了挤眼睛，他作为贴身小厮，咋不知道老爷这么好？夫人捧过头了，而且老爷刚训斥过他，实话实说，不要误导人。夫人夸赞的那些言辞，老爷相信了，难道不是自欺欺人？其实，梁安正要站出来拆穿，却被洪景仙一步拉出门。第一百一十三章，真是好样的！书房里，江玉珠直奔正题。老爷，妾身之所以怀疑纪承运不是无地放矢，前段时日在第一楼，纪承运看到粉蝶和一个小黑脸交谈，就以为小黑脸是他的相好，不依不饶。谢昭微微颔首，他知道他在场。小黑脸，碧云突然想起来一件事，赶忙回禀道：“谢夫人，奴婢想起来了，小姐走失，少不得与小黑脸有关。”谢昭手中茶盏晃动，茶水溢满。他停顿半晌，道：“碧云，你说说是怎么回事？前些时日，我家小姐去生发铺子帮忙，碰到麻子脸陪着小黑脸去做生发护理。”碧云话音未落，江玉珠附和道：“是有这么一回事。那日我也在。”谢昭，若不是被碧云起了个绰号，谢昭从没发现自己的面具那么难看。不过想到堂堂新皇被称呼为小黑脸，谢昭又有些平衡，决定不再追究。我家小姐给小黑脸洗发后，察觉到小黑脸的脖梗和耳后掉色，碧云万分怀疑小黑脸。语速加快不少，多久没洗澡的人才会沾水掉色？而且那日刚好碰见季老爷，季老爷又误会我家小姐与小黑脸有染，派人用棍棒追打。小姐好心建议小黑脸报官，他还不领情。若是普通百姓被冤枉，第一时间想着报官，请青天大老爷做主，这是人之常情。小黑脸被季老爷追打两次，狼狈逃窜跑丢一只鞋，还硬挺着，可见心虚。自身就是开采黑煤窑的，所以怕报官后把自己身上那点事牵扯出来，被追打最多挨两下。若是被抓到开采黑煤窑，至少要吃几年牢饭。谢昭眼中飞快掠过一抹算计，对碧云道：“不如这样，你回想一下细节，本官亲自做笔录。尤其是小黑脸与纪承运之间追打的细节，多说些，或许会找到线索。对于背后之人来说，赵粉蝶并没有利用价值，也没有非要置于死地的仇怨。既然对方有所图，很快会露出尾巴。等，等对方再次出招，趁机抓住尾巴，才是最好的应对之策。在这个过程中，不如找点乐子。”谢昭捏了捏干瘪的荷包，他拿着碧云的口供去找萧社要封口费，或许可以解决囊中羞涩的窘迫。在查案找人的同时，赚钱维持生计甚好。奴婢猜测，小黑脸承包一处黑煤窑，得知我家小姐有报官的意向，所以掳走人威胁。碧云说的起劲儿，京城里那么黑的男子不多，不如全城通缉。谢昭眼皮抽了抽，问道：“这些都是你自己琢磨的？”碧云扭捏了下，随后如实一告：“谢大人，是我家小姐的推测，奴婢借用的。”江玉珠仔细分析，听着有些不对劲，对碧云道：“既然小黑脸抓粉蝶灭口，为什么把你给漏了？杀人灭口，不应该放过一条漏网之鱼。再说，凭借脖子吊骰就判定对方开采黑煤窑，无凭无据，完全是主观臆测。”江玉珠摸了摸下巴，努力回想：“我与小黑脸和他随从有过两面之缘，小黑脸脾气火爆，直来直去，受不了一丁点的委屈，看着不像坏人，反而是他那随从很可疑。在大齐，虽然以白为美，难免有审美不同的人。”比方江玉珠本人可以欣赏不用的美，那些北地的将士身上全是腱子肉，几乎可以忽略掉粗犷的相貌。碧云愣了愣，谢夫人，奴婢还真没想到这一点。难道麻子脸才是幕后黑手？谢昭，江玉珠，下赏谢昭去京兆尹衙门，等到傍晚下衙回府，依然没有赵粉蝶的音讯。老爷，粉蝶是妾身最好的姐妹，她被人掳走，对方目的不明，妾身着实忧心。江玉珠端上一盘炒鹅蛋，言语软了几分，不如。您带妾身先去继府探一探，他利用人脉扎小黑脸和麻子脸，那二人平日鲜少露面，身份存疑。眼下的嫌疑人只得从纪承运抓起，先悄悄潜入继府，而后再去赵家，把赵粉蝶身边有一点点嫌疑的人排除。谢昭揉揉眉心，夫人不好伺候，他分析的那些白说了。夫人，魏夫是金兆尹，若无皇上的旨意，不好擅闯朝中命官府邸。别管季家官职大小，好歹是个官。谢昭说的冠冕堂皇。江玉珠一个字都不信，大家都是成精的狐狸，在他面前装。谢昭偷摸去的次数还少吗？江玉珠冷哼一声，决定给谢昭点颜色看看
，作为他的正妻，还需要他低三下四求帮忙。玉珠，你的要求为夫实属为难。得到赵粉蝶失踪的消息后，谢昭已经派手下四处打探消息，季家并无反常。为难吗？江玉珠垂下眼帘，笑容冷淡。赵粉蝶是她最好的姐妹，在府上等一日消息，江玉珠真的坐不住了。或许如谢昭所说，与季家无关，但是她想不到别人。江玉珠只想为赵粉蝶做点什么。哪怕徒劳无功，至少不会与眼下一般恐慌。夫人，其实魏夫已经派了人手。谢昭的话截然而止，他已经看到江玉珠走向角落，盯着鸡毛掸子了。谢昭站起身，双手扶着桌案，只要江玉珠行凶，三十六计走位上，不然被夫人追着打，李子面子都没了。谢昭正在走神，江玉珠已经转过身，他脚步顿了一下，双手空空，带着肃杀之气，突然加速冲到他面前。一瞬间，谢昭只有一个想法：夫人可能想扇他巴掌。时间太短，他来不及想别的。江玉珠已经踮起脚尖，无限靠近谢昭的侧脸，双眸含泪恳求：“夫君，求你了。”谢昭眉心狠狠一跳，听到“夫君”二字，只感觉不好。他脸颊滚烫，鼻尖萦绕着香甜的味道。还不等他从回味中回过神，只听到一声怒吼：“谢元和，你真是好样的！”沈氏的身形如一阵风卷入，他抄起门口的鸡毛掸子，不由分说对着谢昭的扫去。第幺幺四章，做了就要说出来。沈氏没听到夫妻二人交谈，看到江玉珠眼中弥漫着水雾，沈氏不由分说揍人。你平日不在府上，回来就惹玉珠生气。沈氏原本出自世家大族，对规矩一向看重。若是以往，沈氏干不出撒泼揍人的事。自从进京以后，多少受江家人熏染，沈氏发觉性子肆意妄为，过得很舒心。既然这般，为何要拘着自己？赵粉蝶找不到，我们玉珠火急火燎。你可倒好，用你的算计说事。沈氏下手到时候。到底留情了，他担心打儿子的脸上青紫会被记在儿媳头上。京城的人也不晓得咋回事，所有的黑锅习惯性推给江家人。沈氏的手在中途拐弯，直奔谢昭的屁股而去。谢昭诧异，再有几年他已经而立，从未挨打过，这还是第一次，躲不躲？谢昭不假思索就要闪身躲避，打屁股比打脸更加羞耻。就在这个节骨眼上，江玉珠软软地道：“老爷，您一向是孝子，虽然是娘有误会。”谢昭眼皮狠狠的一跳。他家夫人用“孝子”二字把他躲闪的路堵死。很快，谢昭结结实实的挨了一下，他的眼底一瞬间闪过懊恼、震惊等神色，目光晦涩难辨。堂堂金兆颖，三品大员，二十几岁还被亲娘追着打屁股。江玉珠转身不搭理谢昭，而是对沈氏道：“娘是儿媳的错，不该要求夫君。”沈氏得知原委，摇摇头，悠悠叹口气。儿子谢昭从小饱读诗书，精于算计，从未出现过差错。沈氏每每想要管教儿子。发觉他根本派不上用场，读书科考，做官仕途，谢昭从未用沈氏这个当娘的操心，唯独在情事上淡薄，显得有些薄凉。元和，娘相信你已经算计到，也已经派人去探看了，但是你有两点错处。世界上最难算计的是人心，毕竟人性善变，以为自己决胜于千里之外，本就是最大的过失。赵粉蝶被掳走，对方有人质在手，玉珠难免束手束脚。你明明知道他着急，为何要求他与你一样冷静？其二。你完全不懂得体谅玉珠，你沉得住气，那是因对你而言，赵粉蝶并非重要的人。沈氏随随便便列举谢昭几点罪状，他真是很气，难得有机会表现，儿子不开窍，偏偏搞砸了。眼下找人要紧，不是说这些的时候。正在言谈间，管事回禀，江家人到了。江玉珠提着裙摆小跑迎出去，只见陈氏打头阵，身后跟着江淮庆和玉潭郡主。玉潭郡主一把推开处在门口的谢昭，拉住江玉珠的手。有些埋怨又关切地问道：“玉珠，发生这么大的事，你为何不往宫里送信？你这丫头，难道不好意思麻烦娘家人？”陈氏不忍心数落女儿，直接表态道：“娘都说了，江家永远是你的后盾。小妹，我来送鹅蛋，你为啥也不说一声？”得知赵粉蝶失踪后，江怀庆直接跑季家和赵家要人，在季家还发生了小插曲。江怀庆以拜访为借口，擅闯季府，去后宅抓季承运。房内，季承运正在用晚膳。只听见里面粉蝶粉蝶的叫着，江怀庆以为是季承运抓了赵粉蝶，踹门而入。二哥，粉蝶在季家。虽然知道希望渺茫，江玉珠还是急切地问道。江怀庆囧了囧，那一幕无法忘怀。进门处有一个女子被绑在房内，地上放着碗筷，女子正在用手抓着吃。季承运抽打鞭子，呼喊女子喂粉蝶。此粉蝶不是比粉蝶。季承运记恨赵粉蝶为泄愤，绑了个丫鬟起名粉蝶抽打。当然。这些比较隐晦，江怀庆选择敷衍带过。谢昭看出江怀庆的窘迫。
其实这就是他不带自家夫人夜探继父的原因。赵粉蝶不在季家，且与季承运无关，不应该给江玉珠看那些脏污。谢昭还没想通透，该做的都做了，为何还不招夫人待见？陈氏看出女儿有些委屈，心疼地道：“玉珠，你大哥带人去了赵家，不如你回娘家等消息。”江家人全部出动，将福禄进宫，请求皇上下搜查令，全程找人。每次遇见事，江家人总能给他温暖。江玉珠说出他的忧虑，粉蝶最喜欢那家的包子。幕后黑手为鲁人做局买下包子铺，如此大费周章，我担心粉蝶是待我受过。说出心里话，江玉珠心里好过了些。刚刚光线暗，房内加了一盏灯笼后，江玉珠发觉江怀庆的脸上挂彩，忙问道：“二哥，你脸怎么了？季承运那怂包打不过我，叫了十几个护卫来包抄。”江怀庆不在意的摸了摸嘴角，这更加激发他习武的决心。一旁玉潭郡主冷哼一声道：“打不过你，不会放一把火，还能被季家人欺负了？”江怀庆是他的人，等找到赵粉蝶后再去季家算账。有账不怕，先记着。江怀庆抱拳对玉潭郡主道：“还是郡主有法子，擅闯季府已经是大罪了。明日季家人肯定告状到皇上面前，那又如何？谁在乎？天塌下来先砸到爹江福禄，接下来才轮到他。有人兜底，江怀庆很轻松。江家人坐在一处商议，显得谢昭很没存在感。梁安见此，又忍不住帮忙找步。玉潭郡主，江夫人。”江二公子，其实我家老爷已经派人找了整整一日，也进宫去见了皇上。谢昭没有明目张胆的找人，而是派官差以查户籍为借口，全程搜查，做了许多，收效甚微。玉珠，咱们回江家。沉默片刻，陈氏问道。沈氏把心提到嗓子眼，痛恨儿子没嘴，做了就要说出来，不然别人怎么知道？江玉珠秀眉轻蹙，沉吟片刻，摇摇头。娘，我先不回去。他心里很清楚，江家人的消息比不过谢昭灵通。为今之计是找到赵粉蝶，个人恩怨可以先放一放。江玉珠表态后，沈氏长长地舒一口气，感叹儿媳懂事，又恨谢昭不通人情世故。一行人正在商讨，莫千羽迈着大步而来，他随手丢出一只死鸽子，直奔谢昭而去。谢昭抬手很轻松地接过，抽出鸽子脚上绑着的布条，这是地图，第115章毁了。地图只有四分之一，似乎用血画成，看不出是哪里。莫千羽对众人点点头，正色地道。将军府刚收到，我骑快马给你送来，想来有些用处。布条上写的明白，带着东西前往此地交易，只有两个时辰，过期不候。江玉珠把地图盯出个窟窿，他马上转头问谢昭道：“老爷，你能判断这是哪里吗？”一个半时辰，必定在京城周边。谢昭是京城活地图，或许有这个本事。不成，这里只有一条河，残缺的太过厉害。谢昭对着火光仔细打量，似乎在思量什么。京城乃至周边有上百条河。此人画的不够严谨，并无关键标识。若用四分之一地图碰运气，一个时辰之内根本无法完成。江玉珠并不意外，最开始他连地图都没看出来，像鬼画符。那精准的找到地点，需要凑齐地图吗？目前墨家先收到地图了。赵粉蝶与墨家并无关联，难道与护国将军府有关？江玉珠呼吸一滞，震惊地看向谢昭。谢昭停顿，似乎在斟酌用词，随后才道：“夫人所想的不错。”其实从赵粉蝶被掳的过程，谢昭就有些怀疑，的确像蛮子的手笔。老爷，有人摄入一只死鸽子。管事以为谢家被恐吓，面色不太好。第二只鸽子在谢家，同样有一块染血的绸布。两张地图拼着到一处，还缺少两块，距离一个半时辰的期限越来越近。江玉珠不安感强烈，赵粉蝶似乎卷入了某种纷争，并且与蛮子有关联。蛮子极度冷血，杀人如麻，若拿不出东西交换，赵粉蝶凶多吉少。去祭福。江玉珠和谢昭同时说出口，彼此对视。对方的目的不是为耍他们玩，而是为了东西。既如此，地图必定分给与赵粉蝶来往密切的人家。季府距离出城的路最近，他们可以去季府门口汇合，拼凑地图后马上赶路。玉潭郡主紧跟着道：“玉珠，那我去乔英的夫家，若是有地图，我便放上一只信号弹。”众人商议后，即刻启程。与此同时，季府，启程运正在房内骂骂咧咧，有下人回禀道：“您看看。”咱们府上收到一只死鸽子，纪承运被江怀庆揍得一身伤，正在擦药油，骂道：“江怀庆到老子的地盘还敢嚣张，被揍了威胁老子，真是玩不起。”原本要吩咐下人扔掉，纪承运眼尖的看到鸽子腿绑着的东西，赶忙命人取下。半晌后，纪承运笑得放肆：“哈哈，赵粉蝶那贱人给老子戴绿帽子，也有今日。”下赏江怀庆来找人，纪承运得知赵粉蝶失踪，别提多高兴了。眼下收到地图。纪承运连忙道。
把地图扔到火盆里烧了，烧得一干二净，灰都不能剩下半点。鸽子撒上盐巴，烤着吃。老爷，我要庆祝，有酒有肉，照粉蝶有今日，真活该。这边做好一切后，谢昭带江玉珠找上门。季府下人早已得到消息，一问三不知，我家老爷与赵小姐无关。谢大人、谢夫人，请回吧。江玉珠额角青筋跳跳，一把抓住下人的衣领，用匕首抵住他的脖子。玉雕带着寒意道：“你说不说？”“哎呦喂，谢夫人，您这是？”下人眼神闪烁，很显然在负隅顽抗。江玉珠阴冷一笑，用匕首划开下人的脖颈，血滴子飞溅。最后再给你一次机会，别逼本夫人现在就送你上路。见江玉珠动真格，下人手脚酸软，哭丧着脸道：“谢夫人，您饶命！一切都是我家老爷交代的。鸽子脚上有一块地图，我家老爷吩咐把地图烧掉，鸽子肉也烤了。四块地图被挤成运烧掉一块，注定残缺不全。”江玉珠眸底噙着说不出的冷意，通知挤成运准备好棺材。若粉蝶有一点闪失，我让季家人陪葬。寂静的后街上突然发出一声脆响，谢昭拉着江玉珠上马，玉坛郡主发了信号，来不及了，咱们走。深夜里马蹄急促，玉坛郡主与谢昭、江玉珠汇合，丢出一块地图问道：“怎么样，季家有消息吗？”季承运把地图烧了，只剩下三块。马背上，江玉珠靠在谢昭身前，稳住身子，把三张地图拼凑在一处。他悬着一颗心，颤抖着唇问道：“老爷，能找到吗？”地图残缺，这也是没办法的事。事发突然，来不及防着几成运。玉珠安心，魏夫可以。想到犯下的错处，谢昭抿唇解释一句：“尽管只有三张图，但京城附近快马一个半时辰可以到达的山谷只有一处。这次万无一失。”前方有一条三岔路口，谢昭点燃火折子照亮，变出方向后驱马疾行。夫妻俩共乘一骑，马鞍空间有限，马在疾驰十二人不知不觉依靠的更紧。江玉珠明显感觉到谢昭灼热的呼吸，就在他耳畔和脖颈处流连。谢昭他一手握紧缰绳驱马，速度加快，他的身体会不受控制的往他怀里靠。过于亲密，江玉珠不安地动了动身子，试图拉开二人距离。感受到江玉珠心理负担很重，谢昭开解道：“玉珠，赵粉蝶八成是遭了无妄之灾，并不是被你牵连。朝中官员衣冠楚楚，私下里有另外的一面。在京城多年游走于各府之间，谢昭见过太多两面三刀的人。”为夫希望你在后宅里不要见识过多的人心险恶，外面的风雨由他来抵挡。江玉珠嫁给他，谢昭能给的只有这些。江玉珠一个字都没听进去。男子的承诺最靠不住，这些虚情假意的话，他能说出一箩筐来？靠谁不如靠自己。江玉珠无比的清醒，但不代表他什么都靠自己一人。对于谢昭，能用便用。从谢府出门，直到抵达地图上给的出的山谷，刚好控制在一个时辰内。山谷四周有几处树林和缓坡，前方黑漆漆的。正是一处断崖，断崖中有一处麻绳做的独木桥，极为紧窄。夜半时分，山谷里起了风，借着月色，江玉珠看到独木桥随风晃了晃。而在独木桥另一侧，上百米开外，时不时的闪过森然寒光。为夫已经派人绕路去对面，走不了独木桥，大概要三四个时辰。对方选择的交易地点的确便于隐藏，相对而言，己方处于弱势。第116章馊主意。谢昭带着江玉珠刚到交易地点。莫千羽和玉坛郡主等人随之而来。玉坛郡主刚下马，几乎瞬间勃然变色，指着前方道：“你们看，笼子里可装着人。”月光幽暗，笼子外猛着白布，只露出一角。从玉坛郡主的角度，可见笼内那人散着的凌乱的长发。江玉珠心下一紧，他顺着玉坛郡主指的方向，看的并不真切，是粉蝶吗？幕后之人设了这么大一个局，把他们引来山谷处，只为不暴露身份。等己方绕路抓人，对方已经消失的无影无踪。谢昭环视周围，冷淡地盯着桥对面的方向思量，半晌后，轻轻拉住江玉珠的衣袖，神色缓和了些，温声道：“别急，魏夫已经有法子了。”此地谢昭来过几次，山谷周围地势复杂，深山附近野兽多，不见人迹。独木桥下山崖深不见底，有一处水流湍急的深潭。江玉珠缓缓点头，对于他来说，并不关心交易，只想第一时间确认赵粉蝶是否平安。他跑到独木桥一侧，喊道：“快把粉蝶带出来！”若人不是完好无损，你们这辈子都别想得到东西。至于对方所求的是什么，江玉珠不得而知。深夜寂静，山谷里带着微微回声。响动过后，笼子里的人剧烈挣扎，几个黑衣人凑在一处低声商议。约莫一炷香的时辰，一人站出来道：“把玉牌放在小匣子中，派谢夫人从独木桥过来，一手教人，一手教货。”对方的大旗口音声色拗口，玉坛郡主和莫千羽对视一眼，异口同声地道：“蛮子。”玉坛郡主看向江玉珠，问道：“赵粉蝶怎么惹上了蛮子？那些人口中的玉牌到底是什么？”江玉珠摇摇头，她没听赵粉蝶提起过
碧云碧月那边也想不起来。蛮子提出的条件，江玉珠无法接受，怒道：“不可能！蛮子真会做生意，引诱他羊入虎口，到时候不但就不出赵粉蝶，反而把他自己搭进去，赔本的买卖他不干。”良久后，对方有些诧异，提高音量道：“谢夫人，听闻你与赵小姐情同亲姐妹，连姐妹的性命都不顾了。”江玉珠嘴角染上一抹冷峭的弧度，讥讽道：“既然要谈交易，自然要选对你我皆有利的方式。道德绑架不好吧？你要的是玉佩，我要人。粉蝶是我最好的姐妹，不假。但是你们如村口大树下聚集的惯常爱道人长短的大娘，一般挑拨离间，属实有些膈应人了。”江玉珠浑身散发着拒人于千里之外的淡漠，我行我素，蛮子别想带歪她的节奏。再说了，蛮子如此无耻，还与她讲仗义，哪来脸啊？若非场合不对，欲谈郡主。真想笑了，每次听江玉珠不带脏字几对人，就觉得很痛快。谢昭则是估算独木桥的长度，否定道：“不行，上百米的桥长，若不借用外力，根本无法直通对面。万一蛮子砍了独木桥，江玉珠落入对方手里，哪怕是谢昭也束手无策。蛮子选择在山谷交易，必定得到指点。若非对京城的地形分外熟悉，绝不会找到此处。谢昭早有预见，最后两方商议，必定会到桥中间。不论如何。”江玉珠免不了以身犯险，如在山谷边上落悬，有树木作为支撑，还可以缓冲；若是在桥中间，落入下方的深潭中，水流太大，容易昏迷，连施救的机会都没有。谢昭分析地势和可能有的突发状况，嗓音微凉又带着坚定：“为夫代替你去交易。”江玉珠轻轻抬了抬眼皮，敷衍的道：“老爷，有危险还是妾身先上。”谢昭以为他不想吗？奈何蛮子看人下菜碟。精准的辨别出他是在场最弱的一人，这背后肯定有人使坏，那人最好祈祷藏得隐匿，否则江玉珠绝对把人大卸八块了去。玉潭郡主看到江玉珠的面色，心下了然。江玉珠名声不好，可无论对待亲人、姐妹，哪怕是下人都很好，中了她的毒只会越陷越深。玉珠，我在这里陪你。玉潭郡主放心不下谢昭，担心一旦江玉珠有危险，谢昭冷眼旁观。狗男人终究是靠不住的。江玉珠郑重点头。其实他想到一个作弊的小技巧。环视一周，江玉珠定定地看向莫千羽，歉意地笑道：“莫少将军，只有你符合。”莫千羽眼皮不停地狂跳，总感觉会被坑，正在举棋不定中。只听江玉珠道：“你去后面树林里把外衫脱下来，裤子也要。”莫千羽，这是要干啥？难道让他用色相勾引蛮子？他若露脸，与蛮子新仇旧恨加在一起，赵粉蝶只会死得更快一些。也只有你对自己的容貌如此自信，江玉珠很无语，眼下也不想和莫千羽废话，把你的衣物搓成绳子绑在我脚踝上。独木桥只可容纳一人，左右已经没多余的空隙。江玉珠的裙摆很长，脚上如果拖着黑细绳，在夜里很难察觉。万一蛮子发现被骗砍断独木桥，靠谢招就还不够，江玉珠得给自己加个双保险。莫千羽很是敬佩地道：“嫂夫人，这个馊主意小弟怎么就没想到呢？不过他的衣裤加一起。”搓不了太长的绳索，肯定不够到桥中间。江玉珠震惊的看向莫千羽，好歹是上阵杀敌的将军，咋这么二百五？谁说我要走到中间了？见机行事，灵活很重要。最开始肯定要用黑色的细绳，这样蛮子才难以察觉。等到后面可以选择相对浅一些的续上。约定的时间到了，己方来的匆忙，没有找到小匣子，则用一个荷包作为代替。临上桥之前，江玉珠的步子骤然慢下来，她突然有些伤感，万一有意外。人没了，其实他还想见爹娘亲人一面。玉潭郡主握住江玉珠的手，安慰：“别怕，莫千羽的衣衫很结实，又是谢大人搓的绳子。”玉潭郡主一说，江玉珠更怕：“升官发财死老婆，谁知道谢昭存的什么心思？防人之心不可无。”江玉珠悄悄拉住玉潭郡主道：“我已经认定你是二嫂，若真我真有意外，所有的银子产业全部归还给江家，告诉爹娘替我保管，别太难过，安心等我投胎回来。”这泼天的富贵。怎么也不想便宜了别人。第117章，从未见过。沉寂的夜空乌云流动，月被遮掩住，山谷掩盖上一片暗色。江玉珠迈着大步走向独木桥，走出风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还的架势。见江玉珠动了，黑衣人发出桀桀的笑声，随后把赵粉蝶提着上了独木桥，为隐藏身形。黑衣人站在赵粉蝶身后，把他当成人形盾牌。一连走出十几米，江玉珠停顿下来，很好。他的裙摆挡住了脚踝的细绳，蛮子距离远，暂时注意不到地面上的动静。蛮子见状，也跟着停下来，面色不悦道：“谢夫人，你怎么不走了？该不是反悔了吧？”有心再说几句，想到被形容成四处道人长短的长舌妇，
，蛮子把后半截话咽回去。独木桥上除了绳索，只有木板。江玉珠要抓着两侧，重心不稳，左右晃悠。这若是有点恐高症的人，怕是都要吓晕过去。江玉珠面色苍白，尽量稳住重心，深吸一口气道：“你把粉蝶口中的帕子拿掉，至少让他呼吸顺畅些。你放心，东西差不了你的。”蛮子仔细一琢磨，反正等下拿到玉佩。就把两个碍手碍脚的女子从独木桥上踹下去，送上西天。他浑然不在意。按照江玉珠所说，粗鲁掏出赵粉蝶堵在口中的帕子。赵粉蝶一直被关在笼子里，头发散乱，眼睛充血。蛮子把她从包子铺掳走，对她用刑逼问出玉牌的下落。赵粉蝶根本记不得是哪块玉牌，只说宋香熟的人家。没想到蛮子大费周章把江玉珠牵扯进来。赵粉蝶身子剧烈的颤抖，每个呼吸都让她感到无比剧痛。此刻得到片刻喘息的机会，他嗓音尖锐的哭喊道：“玉珠，你不要过来，不要为我白白送死！他们根本没打算留活口。”独木桥上交易，蛮子设下的死局。赵粉蝶悲怆一笑，这辈子他没遗憾了。虽说在利益面前，他被赵家放弃，可他有着世间最坚固的姐妹情。江玉珠为他冒死前来，任人拿捏，只为保护他。赵粉蝶同样想用最后的力量保护姐妹。玉珠，你很好，不要在意劳什子的名声。玉珠。你是我赵粉蝶一辈子的姐妹，下辈子大下辈子，我们要一直做姐妹。玉珠，你要好好的活下去，代替我的那份。赵粉蝶眸子通红，她知道如果自己不死，江玉珠不会放弃她。走到桥中间，谢昭和玉坛郡主他们也无能为力。独木桥上流动着山谷中的冷风，把赵粉蝶的衣裙吹得上下翻飞。她用袖子抹了抹脸颊上沾染的灰尘，灿然一笑。毫无预兆的，赵粉蝶身子一歪，就要跳下山谷。江玉珠定定地望着这一幕，撕心裂肺地道：“粉蝶，不要啊，不要！”江玉珠已经克服恐惧来救人，不希望好姐妹就这样放弃，哪怕是为他也不可以。千钧一发，后面的黑衣人察觉出赵粉蝶的动向，抬手把人抓住，扇了个巴掌道：“臭娘们，敬酒不吃吃罚酒，在这给老子演姊妹情深的戏码，今儿没有玉牌，你必死无疑！”说着，黑衣人一把掐住赵粉蝶的脖子，加快脚步。对面来人没一个吃素的。他们只能坚持两个时辰，必须撤走。你放开我！赵粉蝶绝望的反抗，却没有半点力气。人活着就好。江玉珠长出一口气，眸中含着水雾，悠悠地道：“粉蝶，无论有多难，你都不能放弃自己。这是当初你答应过我的，你不想遵守约定了吗？姐妹俩约定，若无子嗣，就踹掉狗男人，一起快乐的养老。手下养着一堆人伺候，每日打叶子牌、听戏，偶尔强身健体。江玉珠已经做好规划，生死关头。”姐妹二人只为对方着想，惹哭了玉坛郡主。真正陷入生死危机的人，才能明白这种情谊有多难得。哪怕一同上阵杀敌的亲兄弟，都没那么容易把后辈交给对方，只因不够信任。如江玉珠这般后宅女子，明明怕极了，却义无反顾。谢昭不由得动容，奈何心底却有淡淡的酸涩。那种躲在夫人背后被保护的感觉，她也曾经拥有过。在狩猎场，江玉珠为他包扎，并且主动承认杀死贾心灵的匕首是他的。娘婶是说的对，再不开窍，很可能没有媳妇了。独木桥上，江玉珠继续向前走，只为稳定黑衣人的情绪。每每走出一步，脚下都没有紧绷感，绳子够长。眼看到桥中间处，江玉珠离赵粉蝶不过十米远。谢夫人，劳烦你把东西送过来。黑衣人不打算再走，而是凌厉的要求道。江玉珠故作惧怕，尾音轻颤道：“好，你要说话算话。”说着，江玉珠上前一步，却突然被裙摆绊倒。玉珠。你没事吧？江玉珠受伤，赵粉蝶出于本能踉跄地跑过来，第一时间递出手。与此同时，对面的黑衣人眼睁睁地看着江玉珠手中的荷包形成一道抛物线，直奔山谷下落去。下面是水流湍急的深潭，若是掉落，如同大海捞针。他妈的！黑衣人破口大骂，眼神冰寒如看死人一般，拎着匕首直奔江玉珠和赵粉蝶杀过来。刚走出几步，一把匕首闪着流光，扑哧一声没入黑衣人的胸口。对面一众黑衣人看得清楚，谢昭先是在空中扔了一把匕首，随后对着匕首射箭，以力借力，匕首转换方向，精准的插入黑衣口胸口。如此神奇的剑术，他们从未见过。赵粉蝶见状，突然反应过来，大哭道：“玉珠，我对不起你，你对我这么好，我却没有良心。玉牌被我送给魏晋了，不管今日能否活下来，赵粉蝶都不希望再连累江玉珠，她必须找个垫背的。有谁比魏晋合适？”眼见谢昭等人先后冲上独木桥。黑衣人反应过来，大喊道：“砍断独木桥，送他们一起上路。”此时，江玉珠已经把细绳绑在赵粉蝶脚上，眨眨眼地道：“粉蝶，就算你把玉牌给了魏景，我不会与你计较，你我定然会平安无事的。”
，绳索有限，赵粉蝶根本走不远。当务之急，江玉珠只能这样选择。他转过身，迈着大步往回跑，离对岸越近越安全。很快，只听咔嚓一声，独木桥应声而断。玉珠，伸出手！危急关头，谢昭伸出手来，神色从容坚定。赵粉蝶安全了，江玉珠没有顾虑，与谢昭双手交叠。只可惜，独木桥的绳索年久后被风化，经不起过大的重量。从中间处再次断裂，几乎是毫无预兆的。谢昭把江玉珠护在怀中，二人一起不断的下坠。第118章柔弱。山崖峭壁上，零零散散长着形态各异的歪脖树，有粗有细，作为谢昭和江玉珠减缓落崖速度的利器。正值夏日，山谷中草木葱茏，枝杈横生。在下落的过程中，江玉珠脸埋入谢昭的胸口处，后背被谢昭双手搂紧护住。他只感觉二人在有节奏的下坠，耳边是呼呼的风声。约莫到山谷中，谢昭把腰间的刀插入山壁，堪堪稳住二人的身形。乌云遮月，山谷中漆黑。江玉珠隐约听到玉坛郡主略带回音的喊声，却没有应答的力气了。谢昭凝视下方，测算距离，问道：“玉珠，你可会游术？”山谷中有一处平缓的平台，若二人掉落平台上，没有任何缓冲，还是会有受伤的危险。既如此，不如选择落入深潭。二人靠得很近，江玉珠闻到淡淡的血腥味，猜测谢昭已经受伤，赶忙答道。无论是骑马射箭还是游泳，都是江玉珠的个人爱好。难道谢昭是旱鸭子，需要靠他来救？感受到谢昭的喘息声不够平稳，江玉珠从袖兜里拿出一个油纸包，打开，送入谢昭嘴边，道：“老爷吃些东西，保持体力。落水后远比在岸上困难些。”谢昭的眸中浮现一抹暖意，问道：“夫人呢？”老爷，火烧眉毛了，不要考虑妾身。您是这个家的顶梁柱，万万不可有事啊！江玉珠语气很真诚。关键时刻，谢昭愿意舍命救人，说明人品过关。想到害怕谢昭抢家产的小人之心，江玉珠有那么一点点的愧疚。江玉珠主动谦让，考虑到还要保护他，谢昭咬了一口，口感有些粗糙拉嗓子。前些年，谢昭经常奔波于乡下，贫苦人家吃的糙面馒头就有难以下咽的感觉。谢府怎么会有这样的东西？难道夫人最近手头紧了？瞬间，谢昭闪过几个念头，他还得多赚一些银子养家糊口，毕竟除了自家。江家人个个安于享受，富贵惯了。江玉珠闷声道：“老爷，先忍一忍，等下就有水喝了。要是不会游泳，掉深潭里喝个饱。”至于给谢昭的吃食，本来是江玉珠带给二哥江怀庆为大鹅红红的豆饼。今日府上榨油，残留很多豆渣，江玉珠特地吩咐厨娘加工了下，否则只会更难吃。言谈间，刀周围的石块有些松动。谢昭艰难地咽下点心，一手揽住江玉珠的腰身，再次下坠。也不晓得做了几次自由落体后，二人扑通一声落水。在落入深潭中的一刻，江玉珠突然有一种终于得救的畅快之感。他游出老远，在水里拖外山，用外山来兜大鱼。与谢昭上岸，二人都已经成了落汤鸡。出水后，江玉珠冷得打了个哆嗦。天色越发阴沉，浓云密布，山谷间流动着湿润的腥风，异常与将至。谢昭辨别方向后，突然蹲下身子，上半身脊背始终挺直，道：“夫人，上来。下雨之前。”二人必须先找地方躲雨。江玉珠犹豫了下，最后决定听谢昭安排。伏在他背上，砌砌的衣衫贴合在一处，透过衣物，他能感受到谢昭清瘦的脊背和身下的滚烫。有他的体温取暖，很舒服，却又过于亲密。谢昭神色紧绷，尽量忽略那一抹柔软。几个纵月起落后，找到一处山洞。说来巧合，此处他刚好来过。山洞里有木头架子和干草。谢昭用火石施了几次打火，引燃干草。山洞里骤然明亮起来，老爷，你，江玉珠几乎毫发未损。反观谢昭，衣衫已经被划得破烂，鲜红的血从手臂伤口渗出，渐渐染湿了衣袖。谢昭似乎感觉不到疼痛一般，修长的指节握住匕首，正在杀鱼。江玉珠二话不说，撕扯几条鲤鱼的边，用树枝架在火伤口，留给谢昭包扎。接着，他摘下头上的还未散落的钗环，又把身上剩下的小瓷瓶等全部放在地上。谢昭被江玉珠吸引注意力。余光扫到他身前透出的一抹红后，当即别开眼，紧接着脸颊和耳朵全部红起来。二人是夫妻，可毫不避讳的接近，还是第一次。身子灼热，谢昭额角布满点点汗珠，强迫压下心中的起念道：“夫人，你的金簪怎么都能拆开？”金簪丝丝入扣，从中间拧开，内里是略带褐色的粉末。这是麻沸散，我耳坠里还有止血药，鸭裙角的玉佩里有生机止血的药膏。大齐贵妇喜欢戴首饰来彰显自己的富贵。江玉珠不喜欢花里胡哨的，为人设不得已，还是要带。为此，他特地请巧手的匠人打造空心的簪子，内里作为容器。毕竟仇家多，出门多准备些，总不会有错。
，没想到还真派上用场了。谢昭眼睁睁的看到江玉珠把手镯里的粉末倒入鱼身，略感震惊。你这手镯里不是伤药？不是，盐巴和辣椒粉。手镯有个小机关，扣住机关会露出几个孔。如果遇见仇家距离近，抬手就朝着对方扬辣椒粉。这是江玉珠自己设计的暗器，还可以用作调味料，一举两得。江玉珠为谢昭检查伤口，发觉为了护他，谢昭的后背被树枝刮伤，用满目疮痍来形容都不为过。老爷，你最近高价吧，把手里的公物停一停，毕竟是为救他受伤。江玉珠理应报答一二，如果没有谢昭，靠断桥的绳索下坠，江玉珠自认为可以脱困，却免不了受皮肉之苦。此番皮肉伤对于谢昭来说连伤都算不上，他刚想表现出无所谓，突然皱眉道：“抽一口冷气道，全听夫人的。”接下来，谢昭突然柔弱的晃了晃身子。面色更苍白了些。江玉珠正在用树枝挑着火星，听到响动，赶忙转头，让谢昭靠在自己身上。老爷，你没事吧？他前世是法医，懂一些。严重的是内脏受损，虽然目前他看不出来。洞口外，毫无预兆的响起轰隆隆两道惊雷。谢昭眼皮抽了抽，垂下眸子，露出一抹忧色。玉珠，这一场雨下来，今夜莫少将军他们是到不了崖底了。山谷中地势复杂，天明十分找人，最快也要等日头落山。谢昭说着，神色疲惫，透露出难以掩饰的倦色，声音也不由自主的低沉许多。第幺幺九章，好像不包括他吧？江玉珠主动翻动烤鱼，而后转过身为谢昭上药。谢昭欠了欠身子，胸腔颤动，发出压抑的咳嗽声。江玉珠铺好稻草，把谢昭已经烤干的外衫垫在稻草上，扶着他躺下。老爷，你别动，先躺着。二人烤火，靠得近也就没那么冷了。玉珠，为夫累了。谢昭说完，靠在江玉珠腿上。原本是有些装病的成分在，谁料闭上眼后，谢昭突然多安定舒心之感，很快呼吸平稳流畅下来。火光下，谢昭额前的发丝细碎，稍显凌乱，也没有平日镇定自若的泰然。江玉珠动了动身子，谢昭的眉毛微皱，似乎很不舒服。停顿半晌，江玉珠忍住把谢昭扒拉到一边的想法不再动作，而是伸展手臂去抓树枝翻动烤鱼。深潭中的鱼常年无人捕捉，肉质肥美。也没有土腥味。江玉珠吃了半条后，困意袭来。洞口外雨声阵阵，正是最好的催眠曲。山洞前已经堆了石头抵挡野兽，江玉珠披好衣衫，很快入睡。吃饱喝足，既来之则安之。约莫一个时辰，谢昭突然睁开眼，眼里哪有半点睡意。他把外衫盖在江玉珠身上，走到山洞门口。很快传来一阵脚步声，为首的黑衣人下跪道：“主子，属下来迟，请您恕罪。”山雨路滑。在谷底寻人不便，眼看天快亮了，一行人这才找到一处山洞。谢昭抿唇，唇角微微下压，表情舒淡。你们可以来得更迟一点。手下身子颤了颤，心里叫苦：主子发怒了，都开始说反话了。如果不下雨，其实还可以提早半个时辰。主子最讨厌解释。几个黑衣人依次下跪，垂头一副任凭处置的模样。谢昭正欲转身，见人还在原地杵着，声音更冷几分：“还不走？”众人面面相觑，他们是来救人的。能走去哪里？为首之人硬着头皮道：“主子，手下有错，先救您和夫人出去，我等自愿领罚。”谢昭面色低沉，他说的话完全是字面意思，这些蠢货却不理解。仔细思量也对，偏偏找来的全是光棍。谢昭少不了教育几句，男子女子相处不仅仅有花前月下，还有生死相依相濡以沫。你们又没有娶妻，没有与女子同生共死的经历，无法体会，自然不懂。眼下他家夫人还睡着，谢昭怎么忍心吵醒？难得有独处的机会，还是要珍惜才是。先把碍眼的人撵走，等莫千羽的人手找来，估计要等到日落时分。早朝错过时辰，不用去衙门当值，就当忙里偷闲。谢昭不免有几分愉悦。手下众人，有媳妇怎么了？就可以为所欲为了？早点把人就走，回家一样可以恩爱。谢府那宅柔软的大床，难道不比草垫的舒服？奈何主子品味独特，他们不敢反驳。尤其是没有娶妻四个字，简直不要太扎心。手下心头淌血。神色很复杂，主子说过，心中有记挂的女子，人就会胆怯下来。原来主子背地里这么闷骚，您可还有吩咐？没有，他们做手下的即刻有眼色的退散。想到罪魁祸首，谢昭面色淡下来，追查交易的蛮子有无线索。回主子，咱们的人手绕路到对面，除了一个破笼子，那些人什么都没留下。手下回禀，正好赶上下雨，顺着马蹄子的印子追查，蛮子一干人等应该前往出城的方向。谢昭听罢，掀起一薄凉的笑：“你们继续追查，如若找到人，不留活口。”是，手下正要撤退，谢昭把人叫住：“等一下！”众人顿住脚步。
。其中一人欠欠的问道：“您这是改变主意了？”谢昭盯了他一眼：“就是你，去打两只山鸡回来。”谢昭德在山洞陪伴江玉珠，防止突然情况，腾不开手。早饭和午饭总要准备，不然夫人醒来吃什么？众位手下再次无语，一哄而散。山鸡到地是打来了，为防止不够吃，还弄回来一头野猪，丢在山洞口不远的挖坑中。天明时分，江玉珠缓缓睁开眼。发觉自己枕着的是谢昭的大腿，难怪有些硬，枕得他脖子发酸。揉揉僵直的脖子，江玉珠看向洞口的光线，笑道：“雨过天晴了，晴天好找人。就算莫千羽他们找不来，江玉珠和谢昭也有法子离开。”嗨嗨，谢昭用手捂住胸口，再次咳嗽两下。江玉珠突然回想昨夜谢昭重伤，以为是自己睡觉不老实，歉意地道：“老爷，我夫人无妨。”谢昭刚站起身，只感觉天旋地转。江玉珠赶忙上前搀扶，一时间不明白谢昭为何突然弱下去。他掏出药粉，开始给谢昭的伤口换药，而后用礼仪的布料包扎。做完这一切，江玉珠推开石头，突然看到洞口不仅仅有山鸡，还有野猪。他开始吓一跳，确认野猪倒在一处水潭里，这才敢上前查探。似乎死的时间不长，野猪肉还很新鲜。老爷，快来看！江玉珠满满都是收获的喜悦。野猪肉只要处理得仔细，肉不柴，越炖越香。第一步就是把野猪肉泡在山泉水中，处理掉血水。江玉珠麻利的放血，哼起了小曲。谢昭靠在洞口，看着眼前一幕，他家夫人盯着野猪的眼神泛光，但是对他很少有。老爷，这野猪是你打来的？江玉珠停下手中拆分猪肉的动作，问道。谢昭抿唇，微微点头。他是吩咐手下打山鸡，结果这些人故意给他挖坑。就算他不承认，野猪总不会是自己滑入水潭里淹死的吧？似乎印证谢昭的想法。江玉珠指着野猪两眼中间上方道：“此处是野猪的致命要害，老爷真是厉害。谢昭都伤得这么重了，还有能力对抗野猪，难怪休息一晚上不见好转，面色更加苍白。”江玉珠示意谢昭坐在石台上透气，乐观地道：“晚点我二哥他们肯定会找到的。等回府，我给你炖野猪肉补身子。”谢昭舍命救夫人，换来一顿江玉珠亲手所做的野猪肉。他淡笑看着江玉珠肢解野猪，夫人说话算话。谢昭看着看着就发现了不对劲。他家夫人剔骨的动作特别熟练，而且几乎完美的分离骨肉，这刀法似乎纯熟到有些过分。江玉珠不以为意，找一处石头磨刀霍霍，咬牙切齿，把野猪当成仇家，欺负我和江家的人，全部是这个下场。谢昭，这其中好像不包括他吧？第120章吃牢饭。山谷下，林中有飞禽、野果，水中有鱿鱼，幽静避世，难得无所事事。谢昭削了一把鱼叉，到深潭中插鱼，岸上。江玉珠正在用匕首小心地喂野猪剥皮，野猪毛太硬，哪怕拔毛后，还有一部分猪毛扎根在肉皮深处，影响口感。这一只野猪目测最少二百斤，一家分几块也就剩不下什么了。还好山谷里不热，清泉干裂，分割好的肉泡在清泉里，去掉了猪血的腥味。临近午时，谢昭拖着一个藤条编织的大背篓，里面满满全是大鱼，没有容器，不然可以抓活鱼养着。谢昭放下背篓，把鱼交给江玉珠处置。最上面有几条被鱼叉破坏，下面被压着的大鱼鱼身完整无缺。仔细看，鱼眼睛处都被整齐划一的贯穿。江玉珠怀疑谢昭可能有某种强迫症。老爷，咱们条件有限，只能烤鱼吃的了。好在鱼肉够肥，不用刷油也能烤出最原始的美味。熟练的腌制鱼身打花刀，江玉珠和谢昭闲聊。老爷，蛮子找粉蝶药的玉牌不是冰符一类的吧？值得他们亮出底牌，劳师动众，可见其价值。蛮子送了一份地图给与粉蝶屋来往的莫府，难道怀疑东西在莫家人手里？江玉珠心里清楚，问题的根源还在玉牌上。谢昭则淡笑道：“夫人，蛮子出牌向来如此，明明可以简单解决，偏要拐弯抹角兜圈子，无非是为隐藏真正的目的。这也是谢昭最开始不及的原因。当局者迷，只有置身事外，冷眼旁观，才可看清楚蛮子的目的。丢玉牌为真，魏夫猜测应该是蛮子在钱庄里存银的凭证。兵符不可能流入大旗。”那相对重要的无非是钱财。江玉珠歪过头思量，感叹谢昭心机深沉，不愧是男主。他活了两辈子也没那么多心眼。嗨嗨，谢昭靠近火堆，手捂着胸口，隐忍的咳嗽两声。江玉珠听见动静，赶忙递过帕子，埋怨道：“咱们有野猪肉就够吃了，你偏生要去抓鱼，你是伤者，需要江养。”谢昭侧过头，故意掩饰面上病态的苍白，道：“山谷环境复杂，若是今晚咱们的人找不到，你我还要暂住在山洞里。”多存吃食，总好过饿肚子。谢昭喘息急促了些，面色微微发红。玉珠，魏夫可否借靠一会儿？还不等江玉珠说话，谢昭已经靠在他上
，眼皮沉合，呼吸安稳舒缓，像是睡着了。老爷，江玉珠轻捏谢昭的鼻翼试探，谢昭只感觉鼻子好像被羽毛撩拨，痒痒的。他动了动身子，借机靠在江玉珠怀里，睡得更沉。日落时分，莫千羽带人终于找到，他以为谢昭会留些标记，谁料谢昭正在悠闲的抓鱼。莫千羽喘着粗气道：“谢兄，你是不知道，你和嫂夫人失踪这一日，外头闹疯了。”谢昭将手指揉上额角，声音平缓：“怎么了？不用想也知道，有岳父江福禄在，季家得不了好。”莫千羽重重点头：“早朝，季大人状告江二公子私闯民宅。”江大人一句废话没有，拖鞋直奔季大人而去。江福禄一鞋底，把季家两位大人全数拍懵。谁也没想到江福禄会当皇上的面如此放肆。揍完人，江福禄哭得比季家两位大人还惨，一个劲儿的用袖子抹眼泪诉苦。原本没上手的卢御史和余继九听后。额头青筋暴起，反正法不责众，大不了一起被罚。二人联合其余几位大人，又把季家两位大人揍一顿，骂他们上梁不正下梁歪。我爹没事吧？江玉珠以为玉坛郡主会安慰爹娘，看这意思似乎没安慰好。莫千羽深吸一口气，嫂夫人，江大人可不是吃亏的性子。虽然皇上大怒，把江福禄和一众参与的大人全数关在牢房里了，估计至少要吃上三日牢饭，以示惩戒。皇上不准任何人探监，不过。莫千羽抽了抽眼角，其余人进不去。玉坛郡主可不管这些，偷偷送了几次吃食，还是从御膳房顺出来的。这三日，江福禄不但瘦不下来，还能品尝宫中美食。莫千羽不由得羡慕了，江家人没一个不疯的，再加入更疯的杀神玉坛郡主，以后更是所向披靡，都是得罪不起的狠角色。咱们去平台处有可直达古鼎的绳索。江玉珠再不出现，江家人都得发疯。莫千羽等人一夜未眠，为找人精疲力竭。谢昭和江玉珠夫妻俩可倒好。又是野猪肉，又是山鸡，还有烤鱼，顿顿不重样换着吃。好不容易在古顶处，江玉珠刚上去，赵粉蝶马上扑过来，哭道：“呜、嗯，玉珠，要是没有你舍命相救，我都不晓得怎么死的。”江玉珠拍了拍赵粉蝶的肩膀，道：“粉蝶，你仔细想想，是不是无意中拿了蛮子的玉牌？未必是玉器所作。”一句话给赵粉蝶打开思路，她突然想起来，最近的确买了一块牌子。前些时日，我遇见个穿着破烂的小子，他说自己捡到一块牌子。想卖掉换钱给妹妹治病，奈何典当铺子不收。赵粉蝶看小子急得眼圈通红，心软答应买下玉牌。我给了那小子十两银子，玉牌是石头做的，虽然雕工精致，石雕本身却不值钱的。赵粉蝶就当做善事，没放在心上。蛮子一直叫嚷玉牌，所以他也没与石头联系在一起。那石头牌子在哪里？东西千万不能落入蛮子手上，否则必定会把赵粉蝶灭口。赵粉蝶不自然的红了脸，道。家里的桌子晃动，用来垫桌脚刚合适。玉牌应该还在家中。江玉珠，最危险的地方就是最安全的地方。任凭蛮子使尽浑身解数，玉牌在眼皮子底下，愣是没找到。赵小姐，你一人住在城北不安全，不如到莫家做客如何？莫千羽主动相邀，护国将军府绝对是安全之所，府邸大空房多，先住下来避避风头。赵粉蝶犹豫了下，想到他不好再添麻烦，果断答应。一行人还不等走出树林，前方来了几辆马车。第121章，正不正经就不知道了。马车停下，陈氏和沈氏几乎同时跑向江玉珠，上下打量，见他只是衣衫破损，没有受伤，这才松口气。沈氏惊魂未定，说道：“玉珠，你这一夜没消息，把咱们吓得睡不着，担惊受怕。”画壁，沈氏瞪了儿子一眼。英雄救美后，该到了在陈氏面前表现的时候。谢昭又成了巨嘴的葫芦。有夫君照顾，我很好。江玉珠几乎是毫发无损，反倒是谢昭需要找个郎中细致的看看。沈氏心细，已经把郎中带来了。郎中先给江玉珠把脉，确定平安无事后，又给谢昭看诊。谢大人的脉象，郎中刚想说，除了外伤无大碍，被谢昭的眼神制止住。沈氏终于想到查看儿子的伤势，暗示郎中：“郎中，我儿失血过多，可需要将养一段时日。”郎中仿佛像个木偶，点头道：“要的，要的。”沈氏又问道。严重吗？请您说实话，倒也不必隐瞒。说完，沈氏暗中塞给郎中一块银子。赵石回答：“那就是不严重。”得到银子，郎中很心虚地道：“谢大人的脉象有些古怪，在下能力有限，建议找御医看诊。”郎中也是奇怪，第一次见人把病往严重了说，诅咒自己的。陈氏正在对女儿江玉珠嘘寒问暖，听说郎中说谢昭不好，追问道：“有这么严重？”郎中叹一口气，避而不答。陈氏在看谢昭那苍白的脸色，暗中唏嘘。她当年嫁女儿，真没看出谢昭是短命鬼的面相，可惜了。亲家，我想带玉珠回江府小住两日押金，若是
。陈师也知道这个接骨眼带走女儿不太合适，当亲娘的不免有私心。陈师只在意江玉珠。谢昭病入膏肓，万一再把女儿过了病气，着实雪上加霜。沈氏非常理解，答应道：“玉珠受了惊，应该的。”谢昭本来还能站起来，郎中诊断后，他被沈氏带的人抬到床板上。他现在很想起身阻拦，却被沈氏阻止，示意江家人先走。目送江家马车走远，沈氏这才回过头，嫌弃地道：“你媳妇回娘家，你现在知道着急了，老实躺着吧。”谢昭伸手抚额，神色微闪：“娘，儿子还要进宫见皇上。”沈氏不满地强调：“你现在重伤在身，趁机装病休养几日，再去江府接江玉珠，小别胜新婚，促进夫妻之间的感情。”谢昭是有装病的打算，但是不至于被人抬着生活不能自理，尤其是郎中叹息不达，若不是知晓实情。谢昭都快要为自己准备后事，沈氏据理力争，你不懂，做戏做全套。女子对男子之间的情愫，很多始于同情。沈氏传授儿子追妻大法，谢昭一个字都没听进去。他要是表现的半死不活、随时咽气的模样，估计第二日江玉珠都可能改嫁。他家夫人异于常人。沈氏一琢磨，儿子说的不无道理，那也是因为你做的太差劲，寒了玉珠的心。你要在自己身上多找原因。若不是谢昭去救人。夫妻俩一起失踪，沈氏都没脸见江家人，反而是陈氏一直在劝说他放宽心。沈氏想到此，又勾起唇角。缘何玉珠这等有福气的人，总能逢凶化吉？你跟着沾光了。谢昭，夫人是他救下的，野猪山鸡是他手下打的，鱼是他抓的，最后功劳还是夫人的。更可怕的是，谢昭已经适应了这个逻辑。难道他也中毒了？傍晚时分，暑气渐消，四处流动着清风，出了山谷。在路上，江玉珠遇见江家隆重接人的队伍，除了门房和几个厨娘，几乎全数到齐。一路上，噼里啪啦的鞭炮声，只为除晦气。江玉珠这才想起来，问道：“娘，爹爹他是被女儿牵连了？牢房里哪怕吃好喝好，天热少不得有老鼠和虫子，那等环境。”陈氏拍了拍女儿的手，神色清明：“玉珠，不用担心你爹，他人老成精，早就算计这一步。最近朝中党派斗争过于尖锐，皇上与朝中大人政见不合，吵闹得很凶。”为此，江福禄必须表态。你爹的老家缺水，百十年也赶不上一次水患。他对治水一知半解，所以在朝堂上借由头打几家人，达到吃牢饭的目的。惹怒皇上，先蹲个几日，等皇上消气，把人放出去，关于水患的处理也就吵得差不多了。在牢里躲清静也好。江福禄就怕女儿得知后自责，在前一晚召集江家人说明此事。现下江福禄虽然进去了，江家有陈氏坐镇，主子下人们的情绪都很稳定。江怀庆也跟着道：“小妹。”你在府上多住几日，等红红下蛋。陈氏回想谢昭的面色，最后决定还是把话咽下，先让女儿好好休息再说。当晚，江玉珠已经躺在江府寝房奢华的大床上，舒服的她想打滚。听到窗户有动静，江玉珠起身探看，只见一个黑影闪了下，当即进入房内。江玉珠正准备用辣椒面伺候，来人迅速拉下面罩。老爷，大晚上的，谢昭这一身打扮，夜探江府来了。魏夫进宫面圣，不得已而为之。谢昭坐在椅子上，拿起江玉珠喝剩下的半盏茶，一饮而尽。茶水里不仅有茶香，还有甜味。再续上一盏茶，味道就淡了很多。从宫中回来，谢昭本能的来到江府，等察觉到他已经跳入江玉珠的院子。门口处传来脚步声，陈氏端着燕窝粥，看到房内亮着灯，笑道：“玉珠，你没睡？那娘要进来了。”江玉珠眉心一跳，看向谢昭，指了指桌子下紧张地道：“你进去。”谢昭眸底深沉。明显没打算配合，这一瞬间，陈氏已经走到门边了。江玉珠一着急，直接掀开桌布，把谢昭推进去：“老爷，你快躲起来，不然我娘会误会的。”半边身子已经进入桌下的谢昭挣扎道：“夫人，你我是正经夫妻，何来误会？是夫妻，正不正经就不知道了。”江玉珠不想横生枝节，见谢昭躲避好，打开门。陈氏狐疑的四周看了一眼，红里说：“你准备睡下，娘怎么听见说话声了？”第幺二二章不救。大晚上的，谢昭不走正门，翻墙入府。若是被娘陈氏碰到，必定吓一跳。江玉珠瞟了一眼晃动的桌布，上前一步，用身形挡住道：“娘，刚刚房内有窸窸窣窣的响动声，女儿起身查看，原来是一只乱窜大老鼠。”谢昭眼神晦涩，夫人说的大老鼠似乎在影射他。隔着桌帘的缝隙，陈氏的脚步越来越近，在桌边停下。陈氏放下燕窝粥，转身取出鸡毛掸子，眉目凌厉几分。前阵子端阳节，府上刚下了一批鼠药。娘担心老鼠祸害库房里的东西，特地加了猛药，怎么对大老鼠不管用？桌角不再动了，江玉珠安心坐下，喝着燕窝粥，含糊其辞。那可能是吧。
江玉珠看一眼天色，道：“娘，难得爹爹不在府上，您怎么不早点睡下？平日江福禄早朝，天不亮起身，陈氏偶尔帮忙打点，没睡过一个好觉。”陈氏是个藏不住心事的，想到今日看到谢昭的面色，犹豫片刻，道：“明日娘派管事去谢府送一些补品，顺便打探消息，你就留在家里。娘知道此番是元和救了你，但你也不必有过重的心理负担。万一谢昭真有个三长两短，女儿想不开咋办？”思及此，陈氏忧虑到睡不着。他就这么一个女儿，当成眼珠子疼着。当事人就在桌子下藏着。江玉珠不好直接说心里话：“娘，此番多亏了夫君照顾，不然女儿少不得要受点轻伤。”陈氏完全没理会女儿的意思，而是语重心长地道：“玉珠，人这一辈子很长，有时候却也很短暂。凡事都讲究一个缘分，缘分尽了也就散了。”见江玉珠还在发呆，陈氏索性说的更直接一些：“元和，只是你的过客。如谢昭那等高洁的品行，就算那人不是江玉珠。”谢昭也会舍身救人，感谢、感激、感恩都可以有，却不能太过悲痛，产生寻短见的想法。陈氏隐晦的劝道：“江玉珠终于听懂了，娘，您放心，女儿还要在您和爹爹的膝下尽孝。有那么多银子，江玉珠怎会想不开？”娘陈氏似乎是误会了。桌下，谢昭眸色一暗，紧绷了嘴角，他胸口好像堵了什么，一时间压抑到喘不过气来。谢昭背着江玉珠，悄悄从桌下露出一只脚。这个瞬间，他只希望被陈氏察觉，确定自己的地位。过去是他的问题，但现在江玉珠已经不是从前的他了。陈氏余光扫到桌子下露出的脚，恍然大悟，原来他家玉珠没想不开，约了男子在府上私会，倒是很隐秘。陈氏盯着男子的斜面，意味深长地道：“女儿啊，爹娘兄嫂为你遮风挡雨，只希望你日子肆意，不必在意世俗的眼光，开开心心如此便好。”随后，陈氏站起身，插好鸡毛掸子，风风火火的离开。出门后看到红梨等几个丫鬟，特地吩咐若小姐不叫你们服侍，就不要打扰，知道吗？陈氏刚出院子，碰见江怀达和江怀庆两兄弟，身后还跟着小陈氏，带着小金宝，全员到齐。江怀庆抱着大鹅红红，埋怨地道：“娘，您不是说不让咱们吵到小妹休息，您咋自己来了？”他们也想来看江玉珠，被拦在院子外。陈氏挺直身板，盯了江怀庆一眼：“娘来给你小妹送安神的燕窝粥。”江怀庆面红耳赤。他娘好不讲道理，他们也不是空手来的。娘，红红下蛋了，我来给小妹送鹅蛋。只下一个，江怀庆自己舍不得吃。陈氏深吸一口气，压住跳个不停的鹅脚道：“怀庆，你赶紧回去。若是这样，以后红红就不下蛋了。”江怀庆诧异地道：“娘还能控制红红下蛋不成？”陈氏抽了抽眼皮，他是控制不了，但是可以换一只红红。好说歹说，软的不行，只得来硬的。最终，陈氏一手拎着江怀达的耳朵。一手拎着江怀庆的耳朵，强硬拖走。房内火烛幽暗，谢昭等了片刻，无人说话。等他从桌下钻出，江玉珠已经躺在床上，睡了个四仰八叉，把他忘了个彻底。也好，今夜他不走了。谢昭脱掉外衫，拉下床幔，躺在床外侧。夜色深沉，房内的火烛明灭。谢昭闭着的双眸忽地睁开，他侧过头，江玉珠如八爪鱼一般，手脚并用，把他骑抱在怀里。他脸色红润，朱唇微微张合。多了娇憨，却无半点睡相。谢昭神色清明，没有半点困意，眼神也随之讳莫如深。江玉珠在他身边，他有一种平心静气的心安之感。这么想着，谢昭只感觉手臂发痒。他垂眸一看，只见江玉珠正抱着他的手臂啃，口中一语道：“野猪肉，好香啊！”谢昭，他家夫人不但没睡相，还说梦话。想到岳父江福禄醉酒后耍酒疯，谢昭又感觉他家夫人的这些都是小问题了。一夜并不漫长。天色渐明，房内传来嗖嗖的风声。接着有人跪地道：“主子，绑了赵粉蝶的蛮子，果真去了魏府，连夜绑走魏小姐。”谢昭从床上坐起身，穿戴整齐，带手下去了外间回话。床幔内，江玉珠终于睁开眼。其实后半夜他就有所察觉，奈何谢昭就在他身边躺着，他担心叫出声，谢昭再做出点什么来。忍了忍，江玉珠又睡着了。刚刚他听到魏晋被那伙人抓了，主子，咱们的人手跟着。要寻机会救人吗？手下跪地请示。若是以往，寻机会救人无可厚非。不过魏晋多次陷害江玉珠，众人商议还是请示一下。李坚、江玉珠也想知道谢昭的答案。虽然谢昭救人可能出于大义，以大局为重，但江玉珠高兴不起来就是了。他轻手轻脚下床，躲避在屏风后偷看，正对上黑暗中略显幽深的视线。谢昭收回面上的玩味，冷声道：“不救。”对于这个答案，手下还是略感诧异。主子。若失去最佳救人的时机，魏晋少不得要吃点苦头。不救，谢昭的声音低沉，却格外清晰。
，手下没有多问，快步闪身离开。片刻后，江玉珠从内间出来：“老爷，妾身没听错吧？您竟然不救魏小姐？”微暗的光线中，江玉珠对上谢昭深沉的眉眼，莫名的缩了缩。谢昭站起身，迈着大步来到江玉珠身前，勾唇道：“不救，夫人不准。”第123章，气氛都烘托到这了，短短的几个字，使得江玉珠心扑通扑通跳个厉害。他很刻意的要转身，却被谢昭抱住腰身。魏家是被牵连了，可仔细一想，魏晋干的恶事多不胜数，没必要为一个恶人，使得江玉珠不喜。谢昭是违背了初衷，那又如何？他的原则和底线没有变，只是稍微做了调整，更在意家人。时辰不早，谢昭还要早朝，他解决水患难题，才好把岳父江福禄从牢里捞出来。谢昭无限靠近，身上带着熟悉的薄荷清香，他的气息灼热，几乎无孔不入，将江玉珠穿透。引得他不由自主瑟缩了下。夫人，别忘了你答应魏夫的话本。谢昭在江玉珠额前印下一吻，随后从窗户飞出。江玉珠不知道的是，谢昭看起来镇定老道，脸颊却热到了枣朝上。因为红白相见太显眼，喘息的厉害。谢昭病重的消息不胫而走。房内，江玉珠好半晌没反应过来，气氛都烘托到这了，居然只是额前一吻。谢昭是真不行。早膳时，陈氏时不时看到女儿一眼，又端上几种滋补的粥。江玉珠总感觉娘亲知道点什么，她目光躲闪，范碧赶忙带丫鬟出门闲逛。想到答应谢昭写的那本拍马屁的册子，江玉珠吩咐红礼道：“我记得你有熟识的写画本的先生。”红礼点头道：“奴婢帮你买过几次他的画本，认得此人，但是不算多熟识。”江玉珠想起来了，那位写画本的先生拍马有一套，于是吩咐道：“红礼，你去给先生送十两银子，告诉他写一本夸赞本夫人的画本，夸张些，把人夸到天花乱坠更好。”红礼露出一抹不解。夫人，您不是答应夸赞老爷吗？江玉珠敲了敲红礼的头，道：“你这丫鬟咋这么老实？打开思路，银子是你家夫人掏的，每一个铜板都不能浪费，得花在刀刃上。到时候我欣赏后，把名字换成老爷，不就是一本新书了？花同一份银子，夫妻受益，还算划得来。至于是否合理，江玉珠可不管那么多。”于是几日后，谢昭收到一本小册子，上面夸赞他貌若出水芙蓉，胸前凹凸有致。谢昭，夫人是不是嫌弃他太清瘦？所以变相的提点，于是他把作息稍作调整，提前半个时辰起身练武。几日内，京城刮起东西南北风，新消息众说纷纭。尽管魏家一再隐瞒，魏晋被蛮子掳走的消息不胫而走，魏首府进攻几次，最后找人的差事落入护国将军府墨家身上。约莫几日后，魏晋被救回，墨迁于嘴言，对于过程只字未提。南边水患绝派走两位钦差，此事告于段落，江福禄也被从衙门中放出来。吃了牢饭后。江福禄、卢御史和余继久成为患难三友，关系越发好了。江家的几位叔伯从西北而来，余继久二话不说动用关系，把几人安排到国子监读书，并且亲自盯着。江家几位叔伯懒散惯了，三更天起身读书，哀嚎连连。为此，江福禄拍手称快，余继久干得好。天分不行，那就靠勤奋撑起来。江家全族几百口人，不能靠全本官一人撑着，全数卷起来，为族里做贡献。人多力量大。方便搞小团体，不然早朝大战，因为门生不如魏首府多，江福禄总是吃亏。骂不过，动手的话，人手还有点不够，就很尴尬。于继久听后深思，听君一席话，胜读十年书，为官多年，于继久从未走过关系，这还是第一次。原来他并不为难，帮助兄弟，他有一种价值感。江兄、卢兄，若是你们不介意，小弟愿意与你们结为兄弟。于继久是文人，难得露出几分豪迈。江福禄一听，摸着胡子赞同：“你我亲如兄弟，以后就是家人。”三人在江府结义，当晚厨房里炖了红红家菜。一转眼到了农历七月，往年七夕只有花灯、乞巧，今年则不同。京城赶上五年一次的百花节，格外盛大。京城里要选一位百花娘娘，被选中的女子必须为成亲、贞洁。等七夕那日坐马车游街，为所有女子祈福。夫人，选魏晋当百花娘娘，还不如选奴婢去。红礼很不服气，百花娘娘洒圣水祈福，而魏晋只有一肚子坏水，红枫也跟着附和，就是。百花娘娘是官府选人，魏首府亲自设下脸面求了太后，想着魏晋借此机会洗白好，坑个冤大头嫁了。江玉珠不关心，她现在很忙，百花节需要供给花花草草、花灯，还有面具，这些看着是小钱，若抓住机会也能小赚一笔。况且也就是忙几日的事，到达第一楼雅间，等了片刻。沈芷兰带着丫鬟夏儿匆忙赶来，表嫂，你等急了吧？不急，我刚到。江玉珠对丫鬟们摆摆手，等雅间只有二人，这才道
，你知道我为何把你约到第一楼？此处繁华，周围有好几个布房和成衣铺子。江玉珠是想带沈芷兰逛逛，买几瓶好料子，顺便再买上几套成衣。沈芷兰垮下脸道：“表嫂，是不是姑母她？”沈氏来京城主要盯两件事，除了谢昭，沈芷兰的亲事也被列入其中。沈芷兰已经重生了，上辈子太窝囊，她并不想跳入火坑。成亲有什么好？相夫教子一辈子，没有一日为自己而活。表嫂。你说我怎么办？沈芷兰叹口气，江南还有仇家，她又不想回去。江玉珠指着沈芷兰的衣裙道：“沈表妹，你现在大好的年纪，穿这么素淡干什么？亲事看缘分，男子不值得在意。打扮不是为别人，而是取悦自己。”江玉珠笑道：“娘就算想安排你亲事，可也知道强扭的瓜不甜。”沈芷兰很感动，她从小被嬷嬷教导恭顺、娴静、听话，爹娘和亲人都告诉她要怎么做木偶。只有江玉珠告诉他如何爱自己，众生多活了一辈子，沈芷兰明白这其中的难得。他自己不成亲不重要，但就是很想守护表哥和表嫂。上次看表哥送表嫂礼物，沈芷兰比自己喝蜂蜜还甜。二人正在说话，莫言气喘吁吁地跑进来，他和沈芷兰彼此对视，同时道：“你怎么也在？”玉珠姐姐，我得个小道消息，皇上想要把百花娘娘赐婚给我大哥了。听说百花娘娘是魏晋后，莫言哇哇大哭，忍不住哭了一个时辰。要是那桑门星，我宁可沈芷兰当我大嫂。第124章属实，雅间内飘散着茶香。沈芷兰正在品茶，闻言趴地放下茶盏，站起身，硬生生的打断道：“莫小姐，你我只有言语上的龃龉，值得你拿我将桑门星对比？”想到他曾经高看魏晋，把魏晋当成表哥谢昭的白月光，沈芷兰就无比的恶心，甚至为这样的想法感到耻辱。面对沈芷兰的质问，莫言的话梗在喉咙处，垂眸道：“沈小姐。”对不住，一向被娇惯的莫言老实道歉。沈芷兰端起茶盏，诧异的瞟了他一眼，倒不是我小气。如今魏晋算是一只大害虫，名声比锅底还黑。我不想与这等人沾边。再重生两辈子，沈芷兰也远远达不到魏晋的高度。他有廉耻心。是啊，这样的臭虫加入墨家，还能有好？敌人的敌人就是朋友。莫言与沈芷兰同仇敌忾。昨晚莫言得到消息，睡得极不安稳，他无力的靠在椅背上，颓废地道。我梦到魏晋嫁到墨家，克死了全族的人。我爹娘大哥乃至全族的人都死在一场大火里，尤其是我大哥被烧成了焦炭。沈芷兰听到此，茶杯一抖，热茶瞬间滚落，烫得她手背发红。江玉珠赶忙吩咐丫鬟打来冷水：“你先把手泡在冷水盆里，至少浸泡一刻钟。”沈表妹，热茶滚烫，你也不晓得仔细些。沈芷兰好像没听到江玉珠所说，心思都在莫言身上。莫小姐，你说你做了噩梦？不是噩梦，是上辈子。真实发生的事，其中内情沈芷兰不得而知。但消息传到京城，墨家全族的确死于一场大火。莫言和他一样是重生的人，还是说一切都是巧合？房内无人说话，气氛突然沉闷下来。江玉珠作为旁观者，多少发现些端倪，主动问道：“言儿，你怎地做了这样的梦？”不吉利。沈芷兰那必定知道点什么，只是不能说。莫言突然松了口气，解释道：“玉珠姐姐，我几岁的时候跟爹娘在北地。”在库房与人捉迷藏，刚好碰见蛮子烧毁粮草。虽说莫言最后被将士救出来，可他却落下了阴影，从此很怕火。如果压力大些，也会做关于火的噩梦。沈芷兰舒了一口气，事出有因，看来是他想多了。言谈间，玉坛郡主推门而入，他盯上江玉珠的茶盏，一饮而尽，动作极为豪迈。江玉珠倒也不在意，笑道：“你不怕我仇家多了？”玉坛郡主摆摆手道：“我性子急，喝不得热茶。”好在江玉珠不拘小节，没有那么多的规矩。玉坛郡主坐定后，眉心微蹙：“你们得到的消息属实。魏首府前后三次找到太后，请求太后为魏晋赐婚。魏首府与太后定然做了交易。”玉坛郡主反复试探，奈何太后对此绝口不提。此事不好办，除非莫少将军先一步娶妻。距离七夕仅剩下几日，根本来不及操办。玉坛郡主也很为难，他使不上力气。与莫千羽在北地征战多年。二人一直当成兄弟相处，墨家世代忠良，若是沾染魏晋，那屎壳郎真是白瞎了。玉坛郡主连连叹息，他还靠偷听得知一段隐秘。在座的都不是外人，玉坛郡主派丫鬟守门，得知左右的雅间全数都已经空出来，这才道：魏晋并不是完璧之身。什么？莫言震惊到说不出话来，好半晌才张了张嘴，找到自己的声音。那他有什么资格当百花娘娘？沈芷兰扶额道：“莫小姐。”你是不是傻？火烧眉毛了你，你还关心百花娘娘是谁？百花娘娘向来靠内定
，负责验身的是宫里的婆子，多给银子便能买通，甚至不需要太后发话。太后内定了魏晋，必定拿魏家诸多好处。眼下关键并不是百花娘娘，而是太后将赐婚魏晋和莫千羽。沈芷兰是很讨厌莫千羽，二人上辈子有良子，却也不想看到表哥谢昭的兄弟与臭虫魏晋搅合在一起。莫言慌了，边流眼泪边念叨：“怎么办？怎么办？”等反应过来，莫言突然清醒。失礼道：“郡主，您怎么知道魏晋他并非完璧？魏晋被蛮子掳走也不是什么秘密。”莫千羽找到魏晋之时，他正在被两个蛮子蹂躏。玉坛郡主淡淡地道：“千羽他就是此等品行，答应魏晋不外传，应是对家人只字未提。只可惜魏家后脚一连串的骚操作，用百花娘娘洗白魏晋名声，并且恩将仇报，要嫁入墨家。”莫言用袖子狠狠地抹一把眼泪道：“郡主，不怪我大哥，他就是这样的人。”墨家扎根在北地，氛围与京城不同。北地民风相对开放，多年来百姓们被蛮子骚扰，女子很是彪悍。蛮子不是东西，专挑将世家的女眷下手。我记得前年蛮子抢了军户人家的媳妇，我大哥带人杀蛮子，那媳妇恳求我大哥。莫千羽答应了，对一切只字未提，并且要求手下把嘴巴缝上。此事妇人是受害者，若是被他夫君知晓，哪怕再心疼他，心里也多个疙瘩。既如此，仇报了，此事。就当成一段隐秘，再也不要提及。茶楼下吹吹打打，响起一阵喜乐声，阵仗闹得很大。玉坛郡主靠窗而立，向下张望，选在午时前后闹，很怕别人不知道啊。上次这么干的还是沈氏，为给江府追加聘礼。沈氏开头后，京城的高门算是学了一招，将玉珠往玉坛郡主身边凑了凑，张望后道：“马车有标记，看来是有品级的人家，怎么选择午时了？”成亲的时辰，其中说到很多。玉珠。娶亲的是林星月兄长林鹏，听说林鹏正妻刚难产而亡，想不到这么快就续弦了。男子一向薄凉，玉坛郡主见得多，也就不当回事了。不过选在这个节骨眼续弦，可见林家听到风声，很怕太后把魏晋赐婚给林鹏，先下手为强。莫言一听，握拳道：“无论是赐婚的圣旨，还是一旨都莫下来。那我大哥先娶亲，是不是就可躲避与魏家结亲了？”事不宜迟，莫言立刻回府劝说爹娘，他有预感，只要魏晋进了自家。所有担心的一切都会成真。莫言是个行动派，拉着丫鬟，迈着大步出茶楼。第一楼门口突然有一匹快马疾驰，哪怕步行街百姓众多，对方依然没有停下来的意思。百姓们仓皇躲避到两侧，货郎的小摊来不及收东倒西歪，而在路中间躺着个摔倒的小娃子。小娃揉揉眼，懵懵的，而他娘已经在街道一侧。察觉后发出撕心裂肺的叫喊：“胡子！”第一百二十五章，亲事。看到这一幕。周围的百姓都傻眼了，众人没有在马蹄子底下救人的勇气。莫言刚出茶楼，来不及多想，提着裙角冲到路中间。千钧一发，左侧街口来了一匹快马。莫千羽飞身而下：“小妹，抱好小娃。”莫千羽估算了下距离，上前一推，把莫言和小娃推入一侧百姓人流中。他没有停手，而是对着迎着飞奔的马上。马背上的人面色惨白，双手已经控制不住缰绳，并非他故意为之，而是不知何时马惊了。抓紧！莫千羽纵身一跃，跳上马，用力拉紧缰绳。对抗过程中，他的衣袖裂开，露出肌肉纹理分明的手臂。沈芷兰站在二楼，默默地看着这一幕。小娃已经得救，正在娘亲的怀里哇哇痛哭。妇人激动不已，给莫言下跪道谢。莫言面红耳赤，连连摆手。在妇人下跪的时候，突然害羞地躲避到丫鬟身后去了。莫家人的脾气不算好，却是难得的忠义之事。难道真要延续上辈子的结果？沈芷兰悠悠地叹口气。他于心不忍，就像上辈子他从未害人，却得了那样的结局。如果有人愿意拉他一把，或许一切都不一样了。表嫂，你说人能改变命运吗？一时间，沈芷兰有些迷茫。她总感觉重生后不该碌碌无为，应该做点什么。江玉珠思量片刻，摇摇头道：“其实我也不知道。如果注定无法更改，那穿书的意义是什么？不管如何，不愧对亲人，更要对自己负责。”楼下，莫千羽已经控制住风马。用破破烂烂的袖子随手抹了一把额角的汗滴子，面对众人的赞美和道谢，莫千羽似乎听不习惯，很快的离开了。莫家人好像都是这一副性子。傍晚回到谢府，沈芷兰找到姑母沈氏道：“姑母，我想嫁给莫少将军。”沈氏正在夹菜，闻言手抖菜掉到桌面上，他侧过头，不可思议地道：“芷兰，你说什么？”之前沈氏把嘴皮子都磨破了，沈芷兰死活不愿意，还说想出家当姑子，怎么才隔了几日？突然发生这么大的改变，沈氏看向江玉珠，江玉珠摇了摇头，露出一抹深思之色。
。看来沈芷兰应该是想通了，决心嫁给莫千羽，改变莫千羽的结局。我想嫁莫千羽，还有机会吗？因太后欲为莫千羽和魏晋赐婚，这般抢人亲事，怕会引发太后不满。沈芷兰虽然想救人，却不愿连累家人。沈氏思量片刻，道：“其实夏赏，莫夫人来找过我。莫家是武将，最看不上黑心算计的小人。”若是莫千羽争取魏晋，无法对莫家列祖列宗交代。为此，莫家已经做了最坏的打算，甚至起了抗旨的心思。按理说，消息还没传出去，咱们就当做不知情。只不过匆忙澄清，还是委屈你了。沈氏回过神来，为此感到惋惜。毕竟女子一辈子就这么一次，自家又不是没能力。沈氏是想大肆操办，眼下自势不好，挑衅太后顶风而上，莫家一顶小轿接人，比有些高门纳妾还要寒酸。闻言。沈芷兰不在意的笑笑，姑母，只要墨家允我继续学本事，这些都不重要。上辈子，沈芷兰出嫁声势浩大，无论是聘礼还是嫁妆，都曾经轰动一时。那又如何？改变不了她的结局。重生而来，沈芷兰对这些看得极淡。傍晚时分，谢府四处掌灯，幽静的石子小路上一片亮堂。沈氏带着丫鬟匆忙出门，直奔墨府，商议两家的亲事。江玉珠把婆婆送到垂花门，转身对躲在花丛中的沈芷兰道。沈表妹，别躲了！难道你后悔了？沈芷兰从花丛中露出脑袋，心中忐忑。嫁人是她一时动了恻隐之心，就当完成任务。沈芷兰告诫自己，只要趟浑水，她就无法脱身了。毕竟在墨家背后有一条毒蛇盯着，很可能是墨家最信任的心腹。而沈芷兰要扭转这个结局。江玉珠盯着小路的尽头，娘还没走远，你现在后悔还追得上？表嫂，我不后悔。沈芷兰垂下头，选择了就要坚定。他既然有救人之心，不忍看忠良得到那样的结果，就得做好心理准备。只不过想到莫千羽的性子，沈芷兰突然拉住江玉珠的手，求道：“表嫂，你能不能送我两把鸡毛掸子？”江家的鸡毛掸子连姑母都有了，沈芷兰也想带两把作为陪嫁送到莫家去。莫千羽不老实，就靠他了。沉默半晌，江玉珠按住抽个不停的眼角，艰难地道：“好。”一直到夜深，沈氏这才从莫家回府回来，笑容满面。江玉珠就知道这门亲事成了。玉珠，元和还没回府，沈氏的心情突然不怎么好了。江玉珠为谢昭遮掩道：“娘，你也别怪夫君，夫君是真忙，刚解决水患，又迎来七夕。京城的百花节，涌入不少慕名而来参加的百姓，各处客栈人满为患。谢昭在衙门里，每日忙于政务，还要赶着上早朝，睡不了几个时辰。”沈氏拍了拍江玉珠手道：“玉珠，芷兰的亲事就要麻烦你了。”江玉珠虽然不是沈芷兰的亲大嫂，做的比亲嫂子还要好。沈氏看在眼里，对江玉珠不仅仅是满意，还有一丝感激。换成任何一个媳妇，都不可能如此设身处地为沈芷兰着想。娘，墨家答应了。虽然时间有限，但江玉珠还想凑出一副好陪嫁，以免沈芷兰被墨家看清。沈氏眉心挑了挑，笑道：“芷兰是解救墨家，他们还有别的选择吗？”护国将军府看似风光，实则莫千羽的亲事很艰难。但凡疼爱女儿的人家，都不想把女儿嫁到墨家，一来要跟着到北地。动辄几年回不了娘家，再一个嫁给武将风险大，万一莫千羽阵亡，女儿就成了寡妇。当然，最主要的原因还是莫家不站队任何派系，只忠于皇上，他们与莫家结亲得不到任何好处。沈氏看得长远，沈芷兰的性子不适合留在高门大户束缚，只有在莫家可以最大程度得到尊重。再者说，莫千羽是谢昭的好友，看在两家的关系上，对沈芷兰也可照拂一二。察觉沈氏有些疲惫，江玉珠识相的站起身道：“娘。”儿媳吩咐厨房做了几样小菜，这就给夫君送到后衙去。第一百二十六章人选。夜风轻柔，杂糅沁人心脾的花香。江玉珠提着一盏灯笼，沿着碎石铺的幽静小径前行。前方的院落通过高里纸，隐约可见窗前晃动的人影。房内，谢昭正伏在桌案，脸眉盯着图纸，时不时的上手做些改动，哪怕听到门口有脚步声，他也没有抬头。门被开了一条小缝隙，江玉珠迟疑的站在门边，从他的角度看不到谢昭的正脸。但从侧面看，谢昭时而皱眉，似乎遇见了难题，神色极为专注。梁安刚从茶水间出来，看到江玉珠带着丫鬟来了，赶忙挤眉弄眼：“夫人，小的有要事回禀。”话毕，梁安盯着石盒，差点看穿一个窟窿。前段日子，梁安已经投诚，他对红景表忠心，以后愿意做夫人的眼线。为此，梁安得到两份工钱，以卖主为荣。不是梁安不够忠心，老爷参与的朝中大事，他自然不会透露。但是关于私下里细枝末节的小事，梁安对江玉珠知无不言。江玉珠态度温和，梁安，这入夜了要吃的清淡点，我给老爷送几道小菜，后厨做的多，红锦给你装了一份。梁安一听，当即面色感激地道：“
：“夫人，小的真是跟着沾光了。”想到正事，梁安又正色道：“后衙里原本有个负责烧水做饭的大娘，那大娘的儿媳生子，她回家伺候月子去了，换成一个丫鬟当值。丫鬟生脸孔，而且眼神转来转去，一看就是个有所图的。”梁安状似不在意，实则盯紧了丫鬟，发觉她梳洗打扮抹了香膏，跑到书房门前脱衣自见枕席。小的看到那一幕，只有一个念头。丫鬟想要引诱他家老爷，有梁安在就不可能。只要老爷看一眼那光着身子的丫鬟，眼睛就脏了。梁安自觉对不起拿的两份工钱。江玉珠听得有趣，唇角弧度渐深。你起了什么念头？梁安故作深沉，抿唇道：“小的报官了，他们就在知府后宅，前院有官差当值。官差行动迅速，当即把丫鬟抓走，前后用了不到一刻钟。”梁安越说越起劲。既然夫人来了，后宅交给夫人，他正好带着小菜去找帮忙的官差吃酒还个人情。红锦扑哧笑出声来，竖起大拇指：“梁安干得好，老爷是夫人的，闲杂人等不可觊觎，以后可得看紧了。若是在老爷脏了身子，毁了名节，他家夫人必定把人踹了，都不带犹豫的。”书房内，谢昭已经无数次的抬头，刚刚分辨到江玉珠的脚步声，谢昭压下起身迎出去的念头，把注意力放在图纸上。他等江玉珠进入书房，结果人突然转个弯被梁安截胡，谢昭纠结了，他家夫人该不会回府了吧？迟迟没有脚步声，谢昭也顾不得装高冷，迈着大步出了书房。梁安见状问道：“老爷，您下晌喝了两壶茶，这是要去茅厕吗？”谢昭没有理会糟心的小厮，谢昭唇角小幅度的扯了一下，缓慢地道：“夫人，你来了。”江玉珠则是提起裙摆上了台阶，不在意地道：“老爷，你先去茅厕，妾身不走，就在书房等着。”谢昭沉默，他并不想去茅厕。支开丫鬟后，谢昭跟随江玉珠身后进入书房。为他倒了一杯茶，谢昭存了小心思，拿了自己用过的茶杯。对于此，江玉珠完全没有察觉，正在考虑如何将沈芷兰的亲事办得稳妥些。虽然不知道这个表妹前世曾经经历过什么，看起来像是个苦命人。况且沈芷兰现在一心为他考虑，江玉珠这个做表嫂的也得回报一二。手里握住茶杯，江玉珠抬眼看去：“老爷，你这么快就回来了？没去。”谢昭拉着一把椅子坐在江玉珠对面。其实傍晚时分。谢昭曾悄悄回府去看他家夫人，只可惜公务琐事繁忙，他不得不回到衙门继续办差。哦，江玉珠拉长了尾音，眸中含笑。听说有些男子会用憋尿的时长来验证是否肾虚，谢昭当着他的面故意不去茅厕，难道梁安戳中了他的隐疾？面对谢昭所剩无几微弱的自尊，江玉珠好心的没有戳破。夫人，你可否为表妹的亲事而来？自家的夫人露出看穿一切的眼神，谢昭不自在地动了动身子，难道发现他偷偷换了茶杯？想到夫妻之间的小亲密，谢昭的眸色暗下来。提到此行目的，江玉珠心无旁骛，说出自己的担心。莫少将军娶了沈表妹，的确可以抢先一步打破太后赐婚，可难免会因而得罪太后。其实这种事，江家已经干过一次了。太后执意把魏晋嫁给二哥江怀庆，是玉坛郡主站出来解围。原主未出嫁之时，经常被接入宫中，江玉珠还有些印象。太后看起来和善，实则心思深不可测，并且有后宫女子的一切特质、算计。很厉，表妹嫁过去，太后绝对会秋后算账。江玉珠没有表现那般乐观，也不好，直接对婆婆沈氏说：“说了无用，还会引得沈氏上火。”说出忧虑后，江玉珠口干舌燥，轻微的抿了一口茶水，茶叶在白瓷中浮浮沉沉，茶香四溢。谢昭定定的盯着，心中莫名的有一朵水花荡开，流入他的血液里。江玉珠喝完一盏茶，谢昭暗自欢喜。夫人所言极是，所以咱们要做两手准备，先把魏晋从百花娘娘的位置拉下来。魏晋不是百花娘娘，太后一时间找不到赐婚的理由，而己方则加快流程，促使莫千与沈芷兰尽快完婚。魏家再次搞砸亲事，太后只会先怨恨魏家。至于百花娘娘，谢昭已经想好代替的人选。江玉珠抹撒着茶盏，漫不经心地问道：“老爷选中了谁？这京城里有与谢昭相熟的女子？”江玉珠有臣下面色，那么点不痛快，她的男人哪怕只占名分，也得手难得。谢昭赶忙解释道：“夫人。”你听魏夫说完，故意试探后，谢昭又欢喜了一点。江玉珠还是在意他的。第127章，邀约。林心月有个嫡妹妹，林墨月，正合适。林墨月今年刚及笄，待字闺中，说了两家亲事都没成。林家因为林心月和离婚娘家丢了不少的脸面，如今正愁找不到得脸的机会。玄百花娘娘、户部林侍郎非常踊跃，只可惜最后不敌魏家。林侍郎与魏首府的关系有些微妙，时而结盟。对岳父大人很是不利。端阳赛龙舟，林家先是站队江家，而在中途反水，摆了江福路一道。
。此事，江福禄一直记恨，每次上朝都得阴阳怪气几句才舒坦。咱们把魏晋被蛮子掳走的消息传出去，等百姓抗议，要求换掉百花娘娘。江玉珠一点就透，惊喜的看向谢昭，不愧是男主，八百个心眼子，绝对是全书最强。林家不会浪费机会，极力推举林墨月，就算林家再解释辩驳，与魏家难免要有疙瘩了。魏家少一大助力，有林家当挡箭牌，太后的怒火发不到己方身上。除了魏家，众人各自占了便宜。林侍郎不傻，他想要挽回女儿的名声，必定心甘情愿的冲锋陷阵。总之，己方只需要默默做个推手，而后坐享其成便好。至于表妹的亲事，咱们先着手准备，趁林家最风光之时，低调成婚，也好分散一些注意力。谢昭不用江玉珠操心，解决一切问题游刃有余。江玉珠长出一口气，站起身，在书房内走动。看到桌案上一张复杂的图纸后，惊诧地道：“老爷，这是造船图纸。”“是。”谢昭惊讶于自家夫人看得懂，主动讲解。他坐在金兆颖的位置有几年，也该动一动了。工部尚书张举年迈，精力不济，多次提出告老还乡。皇上逐一为夫来接替这个位置。工部的油水不如吏部多，不过谢昭若是当上工部尚书，可与江福禄平起平坐，可以说是大齐百年内最年轻的尚书。为此，谢昭必须做出政绩来。以堵住满朝文武悠悠众口。老爷，你若在造船上做出政绩，接替工部尚书也好，实至名归。江玉珠不免有些惊喜。谢昭升迁，他的地位也随之水涨船高，更便于作威作福了。谢昭颔首，他最近各处搜罗古籍，寻找能工巧匠，只为取经。造船不是一朝一夕完成，也不可纸上谈兵，先建造模型，在海里是航行，及时调整。皇上一直没放弃对外海的贸易，虽然外海遥远。但若有朝一日外海造船能人辈出，派出将士掠夺大齐领地，己方闭关锁国，岂不是成了龙子瞎子，无任何准备？萧奢看得长远，未雨绸缪。作为大齐新皇，萧奢有野心，有谋略，等兵强马壮那日开疆扩土。谢昭则是一心为百姓考量，只希望百姓耕种劳作，有衣穿，有饭吃，生病喝得起汤药，不再为看不起病绝望到卖卖女。书房内灯光明亮。说起心中的抱负，谢昭眼中有星星点点细碎的光，使得江玉珠很受触动。老爷，你的功绩算切身一份。谢昭难得的畅快一笑，道：“那是自然，一个人单打独斗，终究太过寂寞。所谓高处不胜寒，只是无奈的选择罢了。”萧舍身边的女子，包括太后在内，无一人值得信任。作为皇上，未来的路注定是孤家寡人。夜色深沉，透过树木繁盛的枝叶，依稀可见斑驳的月影。谢昭陪在江玉珠身侧。夫妻俩走在金兆颖衙门的小径上，马车已经等在院门口。谢昭压下心底的失落，道：“夫人，七夕那晚，魏夫陪你逛一逛京城。”原本江玉珠是想约姐妹们，收到谢昭邀约，她思量片刻，爽快地道：“好。”谢昭都快升官了，还是满足她的一点点小要求。此后几日，如算计那般，魏晋曾被蛮子掳走的消息不胫而走，大有控制不住的架势。百花节是大节日，如果有不贞洁的女子冒充百花娘娘，那简直是对大齐所有女子的亵渎。百姓群情激昂，围堵魏家、金兆颖衙门，表示强烈抗议。似乎有人从中指引，哪怕魏家暗地里派人阻挠，仍是收效甚微。宫中太后得到消息大怒，不得已召见魏首府。最终在七夕前一日，百花娘娘的位置将魏晋换成林墨月。魏府内又是一阵茶盏落地的脆响。管理库房的婆子刚换上一套新茶盏，被魏晋用衣袖全数扫落。婆子有些为难地道：“小姐，这套茶具是夫人的陪嫁。”从前，小姐只是惯常惩罚下人，却不像现在这般阴晴不定。为了一个男子，把自己搞成这样，废了。魏晋眼眶猩红，指着婆子的鼻子骂道：“这个家，本小姐是主子，还轮不到你一个下人指指点点。来人，把他拖出去，狠狠打。”婆子还想挣扎，却被两个壮实的婆子拖走。接着，院中响起打板子的声音：“啊、哎、呀，小姐饶命！”接连不断的板子拍下去，婆子喊到嗓音嘶哑，气息越来越弱。魏晋靠在小榻上，把婆子的惨叫当成美妙的乐曲，听得如痴如醉。半晌后，婆子几乎喊不出声音了。魏晋冰冷的看向书香，问道：“那婆子刚刚还有胆子教训本小姐，现下怎么不叫了？”书香微微颤抖，强自镇定回道：“小姐，婆子上了年岁，再打下去恐出人命。”婆子已经没力气叫喊，屁股都快被打烂了。书香有心为婆子求情，却又被魏晋的阴森震慑到说不出话。人命，他一个下贱的奴籍。命不如狗贵，魏晋坐直了身子，露出一抹嗜血的笑容，打咽气也不能停。本小姐让那些有心思的狗奴才看看，这就是顶撞的下场。当晚，婆子咽气又被打了一个时辰，
，院中流了一滩血。魏府所有下人沉默，心中不是滋味。大多数人除了恐惧，还起了逆反心理。他们是下人，命真的不如狗值钱。众人凑在一处，小声的议论。听说小姐之前找过第一楼的麻烦，差点造成上万两银子的损失。江玉珠都没有责罚，反而体谅下人。都说江玉珠名声不好，无论是江府还是谢府的下人都不够聪明，可江玉珠却从不嫌弃他们蠢笨。若咱们在谢夫人手下当差就好了。书香第一次产生这样的想法，被墨韵拉到一边。墨韵一把捂住书香的嘴，道：“你胡说什么？不想要命了？每个人都有自己的命运，作为下人，本就是人命如草芥，哪里有选择的机会？卑主的下人只会死得更惨。”书香红了眼眶，激动地道：“墨韵，我不信你没有旁的心思。如果只是惩罚犯错的下人，书香很理解。今晚那婆子一句劝说，被魏晋拖走泄愤，人被打死还不能安心的走，尸体又被打了一个时辰。那一幕。”书香不忍心回想，如果留在魏晋身边，只有死路一条，那他必须为自己搏一线生机。跟在魏晋身边卖命，不值得。墨韵苦笑，书香，你以为我不想？可是我们坐下人的，能有什么法子？两个丫鬟彼此对视，流下苦涩的眼泪。寝房内，魏晋正在吃点心，风吹过，窗户被吹出来一道缝隙，黑衣人一闪而入，跳入到内室中。魏晋放下点心，眯着眼睛问道：“你是何人？”第一百二十八章。精髓，你不配知道。黑衣人悠闲地靠在椅背上，黑色的长袍松松垮垮地遮掩他高大的身躯，他的脸被银色面具遮住，露出比血还殷红的唇。哪怕黑衣人没有露脸，周身的气场却如一张细密的织网，把魏晋笼罩在其中。他想要挣脱，却不由自主发自内心的站立。好半晌，魏晋这才稳住心神，问道：“你在夜里到访魏府，是为求财还是求色？”黑衣人饶有兴致地勾唇，眯着眼讥讽道。本座不缺钱财，至于色，你有吗？说着，黑衣人似乎是从椅子上飘起，眨眼间已经到魏晋面前，一把掐住他的脖子，语调冰寒地道：“就凭你这破烂的身子，放开，放开我！”魏晋死命挣扎，狼狈的跪跌到地上，喉咙被掐住，他的脸已经憋到青紫，眼神空洞又麻木，毫无生气。房内一片死寂。半晌后，在魏晋要昏死过去之前，黑衣人终于放开手，嗨嗨。魏晋大口大口贪婪的呼吸，躲避在墙角处，眼神中透露着惊恐。他被蛮子抓过，只要满足蛮子的需求，除了贞洁不保，魏晋并未受到委屈。但是眼前的黑衣人如地狱里出来的魔鬼，远比蛮子更可怕。魏晋不敢造次，担心再激怒黑衣人，他平静的垂下眉眼。过了半刻钟，黑衣人终于站起身，走向窗边，言语中带着一丝肯定：“你的资质不错，心狠又识时务，这一点很难得，只需要稍微加以培养，可堪大用。”魏小姐，你心中可有所求？只要投靠本座，本座可以满足你的小要求。黑衣人摘下窗台上的一朵昙花，放在手中把玩，言语中带着几分慵懒。魏晋神色迟疑，问道：“什么要求都可以？”黑衣人顿了顿，道：“只要你敢提，我要嫁给谢昭。谢昭必须属于我。江玉珠和江家人，江家的狗腿子，通通去死！”魏晋眼角泛红的嘶吼出声。自从魏府寿宴后，他屡战屡败，一直被江玉珠拿捏。魏晋是京城第一才女。他不服，凭什么他的好名声荡然无存？江玉珠那等水性杨花的下三滥，却趁机洗白了自己。你若有这个本事，我愿意臣服。魏晋已经察觉到黑衣人不凡，冷静多了。黑羽人嗤笑一声：“魏晋，最终你还是没有令本座刮目相看，格局太小。臣服于他，当他的狗，注定付出很多东西，费尽心机，要的不过是一个男子罢了。这一点，魏晋永远比不过江玉珠，执念太深，被贬低。”魏晋用帕子点了点眼角，你不理解，那是因没有女子这般对你。黑衣人不敢露脸，永远生活在黑暗里，不过是鬼祟小人，还以为自己有多么大的格局。碍于黑衣人性子阴，情不定，喜怒无常又暴躁，这些话魏晋并不敢说。从我见到谢昭第一面那日开始，我就告诉自己定要嫁给他，只有他的才学才配得上我。谢昭被赐婚，那又如何？这么多年，魏晋始终在苦等，从未放弃。那我怎么确定按照你的意思办事？谢昭会属于我。魏晋反应极快，不好糊弄。黑衣人微微勾唇，一手挑起魏晋的下巴，道：“你没有别的选择，本座想要捏死你，如捏死一只蚂蚁一般简单。二人要做的并不是交易，而是他单方面的施舍。你以为谢昭是什么遥不可及的人？”透过面具，黑衣人眸底一片暗沉，把魏晋吸入一个黑色的漩涡中。好半晌，魏晋才反应过来，不自觉的跪拜。临走前，黑衣人清浅笑开，那一抹笑容极为诡异。把房内骤然带入一片冰寒中。魏晋，接下来你会出嫁。夫君是新科状元郎冯清。
，嫁人是第一步，任务随后便到。黑衣人很快走了，魏晋再度迷茫起来。他双手抱膝坐在床上，身子微微蜷缩，大滴大滴的泪水滚滚落下。片刻后，魏晋咬牙把心一横，他已经做了那么多，不能回头了。农历七月初七，乞巧节，江玉珠早早的起身，吩咐厨房里准备做最拿手的南瓜椰蓉糕，要送给交好的姐妹。红礼带着一个食盒进门，笑道：“夫人。”表公子给您送了江南最正宗的桂花糕，听说陆家来人到京城，怕吃不惯京城的菜色，把厨子也带回来了。您要不要尝一块？红梨已经打开看过，每一块桂花糕上点缀着一朵桂花干花，很是精致，那水平堪比宫中的御厨。江玉珠扫了一眼，兴致缺缺，不吃。红梨多少有些遗憾，提醒道：“虽说表公子失踪了几年，又回来纠缠您有些不地道，不过在护国寺他为您挡了刀子，您也不好不闻不问。”红梨仔细回想。他家夫人送了一两次补品，都没去看一眼，这不是对救命恩人的态度。江玉珠放下账册，神色带着不屑：“红礼，千万别同情错了人。首先，你家夫人在护国寺约陆云溪见面，为解决我与他之间的纠葛，是也不是。如果没有陆云溪，大晚上的江玉珠肯定不会去竹林里晃悠，更不会遭受无妄之灾。”红礼迟疑的点点头：“是。”江玉珠又道：“当时有刺客，是我太害怕，躲避在表哥身后。”并不是他主动为我挡刀，主动和被动相差甚远。红礼摸了摸下巴，这么说，表公子不算您的救命恩人，是他自己倒霉。对了，江玉珠很满意，又继续为自己辩解。再说，你怎么确定那些刺客与陆云溪无关？没准就是他招惹来的祸患。奴婢真的确定不了。刺客要是为杀陆云溪，您才是无辜，遭受牵连那人。红礼被江玉珠成功洗脑，连表公子都不屑叫了，直呼大名。眼下老爷和夫人关系和睦。陆云溪又出来，上跳下窜，真小人。红礼在低头看向桂花糕，露出一抹警惕。夫人，这入口的东西，咱们不能轻易收下，万一陆云溪求而不得成恨，对您下毒可咋办？桂花糕不能吃了，必须防备起来。这简单，为锦鲤啊。红枫提议，大不了于中毒没了。红礼当即严正抗议道：“不行，二公子已经祸害好几条黄黄了，我承受不了任何损失。”红锦一把接过，不在意的道：“目前两家还达不到撕破脸的地步。”桂花糕应该无毒，不如送给梁安。梁安最近当眼线，绝对尽职尽责，应该适当给点好处。红礼和洪峰一听，当即点头同意，异口同声地道：“告诉梁安，这是咱们舍不得吃，特地为他留的。”江玉珠一个不留神，他的精髓就被手下丫鬟学了去。第一百二十九章冲突。夕阳的余晖散尽，天色暗淡。江玉珠正要带着几个丫鬟出门，梁安气喘吁吁地跑来：“夫人。”多谢您赏给小的桂花糕，甜而不腻，味道很是正宗。接着，梁安递来一个包裹，神秘地道：“老爷约您月上柳梢头，带着面具在鹊桥边上相见。”江玉珠打开包裹，几个丫鬟不约而同的惊呼出声：“面具是用金箔打造，薄如纸，中间带有几处镂空雕琢，一看就是费了心思的。”梁安，替我谢谢老爷。江玉珠看一眼天色，距离约定时间还早，她在第一楼留了雅间，准备先过去和姐妹们打个招呼。前脚刚出门。碰见一人一马堵在门口，来人脸上戴着羽毛面具，靠近耳朵的地方，左右两边对称插着长长的羽毛，看起来颇为滑稽。玉坛郡主摘下面具，问道：“玉珠，你二哥来了吗？”过七夕，定亲的男女都会在鹊桥下相会，以解相思之苦。江淮庆可道好，约他比武。玉坛郡主先去了一趟江府，扑了个空，直奔谢府而来。江玉珠摇摇头道：“我二哥不在府上，那你不如去第一楼喝杯茶。”玉坛郡主下马。把马缰绳给江府下人，与江玉珠一同上了马车。玉珠，难道你没看出我的变化？马车上，玉坛郡主很不自然地摆弄面具，动作很轻柔地抚弄着羽毛。江玉珠抿唇笑道：“我是看这面具有几分新奇，铺子里没有卖的，这个造型估计也卖不出去。”很快，玉坛郡主给江玉珠解惑道：“那肯定，这是你二哥送给我的。”说完，玉坛郡主脸上露出一抹羞涩，决定等会儿下手揍江怀庆轻一点。江玉珠干巴巴地笑两声。那前面这两根羽毛呢？拔下去最好，不然有些突兀。玉坛郡主面色柔和许多，抚弄羽毛。玉珠，你没看出来？这是红红的毛，你二哥为给我做面具，特地拔下来的。江怀庆把红红当成亲人，主动拔毛说明更在意送出去的礼物。千里送鹅毛，礼轻情意重。虽然二人相隔没有千里，但玉坛郡主依然感受到了心意。江玉珠听后，悄悄地把谢昭送的面具藏起来，换上锦鲤的面具。等到京城主街。天已经黑了，街道两侧的灯火格外明亮，四处是拥挤的人群。马车过不去，众人只能步行前往。前面还有小吃街。
，听说方圆几百里的老字号都被受邀前来参加百花节了。”玉坛郡主提前得到消息，他特地没用晚膳。突然，人群骚动，前方携手的几个女子被推了个东倒西歪，众人没见过这等阵仗，尖叫一声：“鬼叫什么？”一群没见过世面的乡巴佬。不屑的声音响起，有一位穿着富贵的小姐走在中间，如众星捧月。他嘟着嘴，随意的瞟了人群一眼。被推倒的女子都是普通百姓，敢怒不敢言。小姐所到之处，先是下人开路，而后她再慢悠悠的走过。玉坛郡主冷哼一声道：“我还当谁家小姐排场这么大？原来是她。”那位小姐没有戴面具，江玉珠仔细打量，她不认得。玉坛郡主把江玉珠拉到一侧，小声地道：“她是太后的亲侄女宣瑶，从前一直养在江南，此番进京是为选秀而来。说是选秀，最终还是内定。”如果不出意外，宣家小姐是皇后之位的热门人选。前几日，宣瑶刚进京，进宫陪伴太后。玉坛郡主与宣瑶见过。宣小姐从小被娇养，性子乖戾，动辄打骂下人，又有太后撑腰。进京后，不但不谨言慎行，反而更加嚣张。总之，萧社要是被这样的女子缠上，倒大霉。江玉珠瞟了一眼宣瑶搞出来的排场，再次确认道：“你说宣小姐有底气，那与魏晋相比如何？”京城里，因为魏首府的位置。还真找不出几个敢于直接抗衡的。玉坛郡主思量片刻，道：“都不是省油的灯，炫耀的很，不仅仅用在明面上。”太后身边有个服侍的宫女，曾经给新皇萧社教导人事。炫耀刚进宫，就找个冲撞的借口把宫女打残，可见心狠又无容人之量。玉珠，虽说咱们与他没有利益冲突，还是远着点好。”玉坛郡主郑重的道谢道。江玉珠则是眼睛亮了亮，心里顿时有了主意。她推了下玉坛郡主道：“二嫂。”你先去第一楼等二哥，我先走一步。江玉珠只带红秀和红锦二人追着宣瑶而去，两方在鹊桥下相撞，不免发生冲突。宣瑶怒道：“不长眼的狗东西，你是瞎了吗？就算对面的人穿戴还算可以，宣瑶丝毫不惧怕。她是太后亲侄女，将来稳坐皇后之位，是天底下最尊贵的女子。瞎了也比你满嘴喷粪好。你算个什么东西？”红锦得到示意，站出来一步道：“红秀则二话不说，冲到对面，啪啪啪的给宣瑶的大丫鬟两个巴掌。”打得不过瘾，他又给随手甩了宣瑶一巴掌，宣瑶直愣愣地盯着红秀的手，如遭雷击。这辈子从小打到宣瑶都没有被打过，更别提被扇巴掌。包括宣瑶带来的一众下人，都看呆了，完全反应不过来。江玉珠心里快笑抽了，面上还要沉住气，压低嗓子道：“书香，墨韵，不管对方如何失礼，那是他没教养。你二人不可失去礼数，咱们走。”江玉珠说完，闪身进入人群，两个丫鬟赶忙追上去。盯着主仆三人离开的背影，宣瑶如梦初醒，嘶吼道：“还傻愣着干什么？快追！竟然敢打本小姐！本小姐要剥了她的皮，抽了她的筋！”宣瑶捂着脸在原地尖叫，尤其是看到周边百姓看好戏的神色，宣瑶更是抓狂。等了好半晌，追出去的人沮丧的回来：“小姐，人没抓到。”京城百花节，人山人海，再有半个时辰，百花娘娘就要祈福了。百姓们等在鹊桥附近不肯走，己方人手有限，无可奈何。小姐，奴婢虽然不知道主使者是谁，但是他的丫鬟叫书香墨韵，奴婢听得真切。有丫鬟的名字，想要找人易如反掌，抓到绝不放过。宣瑶捂着脸，气急败坏。第一楼的雅间内，江玉珠已经换了一套衣裙，又戴上了谢昭送给她的面具，正准备赴约。红景在一旁欲言又止。江玉珠戴好手镯，对镜自揽，看向红景道：“你是想问我为何不自称魏晋？自称魏晋，陷害的很明显。”宣瑶好歹是出身高门，不至于那么没脑子。把魏晋的丫鬟泄露出去，给了宣瑶一个找人的过程。宣瑶绝不会怀疑自己的判断。第130章，瞅出新高度。江家人被魏晋坑过多次，江玉珠寻机会反击，帮魏晋树敌。只此一点不够。此番宣瑶进京，目的是为皇后之位，必定打听过京城里高门千金的情况。你们既想凑热闹，逛街的时候多留意。若是再次与宣瑶碰上，用他听得见的音量说些闲话。江玉珠已经设计好。保证宣瑶把魏晋当成仇家对待，奴婢与红礼窃窃私语，说魏晋与皇上相配，两相情悦，碍于名声被拆散。红锦琢磨了下，这招足够阴损，把宣瑶和魏晋放在一个锅里炖了。以宣瑶的心胸，再加上一巴掌之仇，仗着太后撑腰，必定与魏晋正面刚。江玉珠认同这种缺大德的打法，他也玩得溜。宣瑶为少个竞争对手，撺掇太后给魏晋赐婚，这样一来，赐婚的人选必定好不到哪去了。莫千羽与沈芷兰的亲事已经走了流程，七月初十大婚。至于谢轩，早有娃娃亲在身，江谢两家没有被魏晋祸害的对象。考虑周全后，江玉珠坐等看戏。红礼迟疑地道：“夫人的计策好，只不过
咱们到底是牵连了皇上？皇上与魏晋两情相悦，没有的事。江玉珠捏了捏红里的脸颊，嗔道：“红里，你一个月俸禄才二两银子，还操着这份心呢？哪次赐婚没有皇上的影子？若非玉坛郡主抢了亲事，说不定魏晋就被安排给江淮庆了。”江玉珠没说的是，萧舍也在他的小本本上。当初非要下圣旨派他与谢昭一起去群马县，坑惨了他。江玉珠只传些闲话报复，不过分吧？红礼，咱们报仇也要讲一个人人平等，与身份地位无关。江玉珠拼命给丫鬟们洗脑，在宫内被念叨的萧舍一连打了两个喷嚏。是谁又在念叨朕？萧舍耳根子发热，从龙椅上站起身。百花节，京城主街上四处是黑压压的人群，分外热闹。对比之下，皇宫内幽静，宫女太监提着灯笼。走路悄无声息，如游魂。萧舍放下奏折，烦躁地道：“大好的日子，朕就该带着面具出门，与民同乐。”最近忙于朝政，萧舍已经有一段日子没有放松过。百花节，京城里未成亲的男女齐聚，若是有意中人，可赠与荷包香囊，说不定有一段离奇的艳遇。萧舍拉住谢昭的衣袖：“元和，不如今晚你我小酌一杯。”“对不住，臣有约。”谢昭迅速的收回衣袖，掸了掸。他看一眼天色，估计时间差不多了。萧舍敏锐地察觉到谢昭言语中的得意，跌跌撞撞往后退了两步，扶着桌子的指节用力到发白。他神情凄然地道：“朕不信，元和有谁比朕还重要？”谢昭笑得一派云淡风轻：“皇上是玉珠。”提到江玉珠，萧舍迅速收回不甘的表情，装不下去了，翻了个白眼道：“又是他。”对于江家人，萧舍已经深恶痛绝，只想眼不见为净。谢昭失礼道：“不是他还有谁？玉珠是臣的妻，收不走。”臣不好失约，先行倒退。大殿上空荡，萧舍成了眸子，问道：“李公公，苏家的女眷是否到京城了？”苏家是江南大族，族人多在各地为官。前阵子江南水患冲垮大桥，淹没良田，萧舍派人调查，得知是本地知府贪墨，把朝中调配修缮的银子十几万两据为己有，又私自把官府粮库的存粮换成掺杂沙子的陈米。苏知府丢官罢职，全家获罪，押送到京城。李公公回禀道：“回皇上的话。”都到了，正在驿站中准备关押到大理寺衙门，赶上百花节，百姓们庆祝，一儿迟了一日。萧舍发话道：“传朕的旨意，把苏家几位小姐送到谢府。苏家获罪，几位小姐已经沦为罪奴。江南女子通晓文墨，心高气傲，送到谢府上，绝对是一大麻烦。江玉珠和朕抢元和，那朕便给他送一份大礼。苏家女眷容貌出众，精通诗书礼仪，与草包的江玉珠形成鲜明对比。”就是不晓得谢昭能不能扛得住了。元和离开江南许久，或许换了口味。他中了江家人的毒，朕必须扭转他的审美。萧舍想的不错，哪成想现实给了他沉重的一击。月上柳梢头，京城鹊桥边，谢昭换了一身月白的袍子赴约，等了半晌，不见江玉珠。他站在高处，远远的看到前方有戴着镂空面具的女子狂奔，身后跟着四五个手里拿着册子的男子追赶。江玉珠看到谢昭，心中一喜，当即扎入到他怀中。夫君，他派丫鬟去算计宣瑶，只得独自一人赴约。谁料刚出第一楼，江玉珠被一个书生盯上。书生还算有规矩，言语中提出想要为江玉珠作画，因他戴着面具，半遮半掩，美得神秘。江玉珠哪里会答应，礼貌拒绝。书生放弃了，去同窗宣扬，结果引来更多的人追赶。靠在谢昭怀里，江玉珠气喘吁吁，说到底都是面具惹的祸。众位抱歉，她是在下的夫人。谢昭把江玉珠抱在怀中。对追赶的男子宣示主权道：“京城百花节就是如此，美貌女子总会招惹一些登徒子。”等人散去，江玉珠这才探出头，见又吸引了周围人的视线，赶忙低下头遮掩面具，压低声音道：“老爷，你是不是在坑妾身？”沿途，江玉珠见识到了什么叫疯狂。一个白面书生路过，成群结队的女子送荷包、帕子、香囊，有的女子还跑去问书生有没有娶亲，大胆程度令人咂舌。往年不会如此。今年是百花节，更杂乱一些。马上到百花娘娘游街祈福的时辰，街道两侧四处是人群，官差已经维持不了秩序了。谢昭拿出一个丑丑的黑色狗头面具，中间敷衍的掏出两个鹿眼睛的窟窿，他递给江玉珠道：“委屈夫人了。”江玉珠定定的看着狗头，欲言又止。他之前还嘲笑二哥江怀庆给玉坛郡主做的面具丑，谢昭手中的狗头面具丑出新高度。谢昭解释道：“梁安想要个面具，魏夫是路上随手买给梁安的。”画壁。谢昭又去摊位上买了一个无人问津的黄狗头的面具，道：“夫人选吧。”第131章，夫妻街头卖艺。最终，江玉珠放弃挣扎，选择黑狗头面具。几乎是一瞬间，也不晓得是不是心理作用，周围的男子立刻退后一步。
。谢昭戴好黄狗头面具，笑问道：“夫人怎么选了黑狗头？以他的审美，黄色的土狗看起来更可爱一些。”江玉珠很勉强的牵了牵唇角，无力地道：“老爷，都已经这么丑了，还要分出胜负吗？”选择黑狗头是因为黑色百搭，刚好配他的淡紫裙摆。江玉珠隐瞒真实原因，场面话脱口出：“那是因为我希望老爷更好看一些。”谢昭没有言语。心中欲贴，随着百花娘娘游街祈福的临近，两侧的人越发多了。江玉珠周围挤满来祈福的少女们，众人一脸兴奋，叽叽喳喳的凑在一处探讨，眼神却盯着街口的方向。昏暗的天空中闪过一道流光，成群的鸽子齐飞。路的尽头处，灯火逐渐被点亮，两名少女在前方撒着花瓣，花车好像从天而降一般。百花娘娘来了，马车所到之处，散着沁人心脾的花香，缓慢前行。花车中间坐着一位少女。裙摆上点缀着各色的鲜花，她神色很淡，眉眼之间有些许倨傲。她就是林墨月，的确美貌。江家与林家的关系算不上好，同在京城，江玉珠与林家女也很少见面，彼此有不同的圈子。江玉珠随口夸了一句，并未放在心上。对她来说，无论男女，美貌都好比一件瓷器，都是用来欣赏的。谢昭却感受到不明的意味，她下颌线紧绷，半晌后勾了勾唇，眼底沉黑晦涩。夫人，林小姐不及你万分之一。谢昭心中忐忑，他没说错话吧？从未对女子上心，哪怕谢昭精于算计，却也不懂如何与女子相处。他又不想被江玉珠看穿，没有把心底的小心翼翼表现出来。对于这等场面话，江玉珠听得多了，很自然的回道：“妾身当不得老爷如此夸奖。”谢昭抬眸看着他，眼底光滑流转。夫人，魏夫的话出自真心。江玉珠略带诧异的瞟了谢昭一眼，心里琢磨：夸人当然要表现出真心，不然不是白夸了。那你说说，妾身哪里好？江玉珠给谢昭出来的难题，哪里好？谢昭垂下眼，脑海里满是刚刚他投怀送抱的场景。他的身段凹凸，很是柔软，勾得他燥热难耐。还有他一心为家人、为手下着想。总之，江玉珠爱憎分明，哪里都好。谢昭读书多年，发觉无法用言语来表达，词穷了。江玉珠爽朗一笑，道：“既然老爷答不出，就罚你来买小诗，怎么样？”百花节，江玉珠盯上各地来的老字号。空气里飘着香味，吸上一口，江玉珠更饿了。谢昭面有难色，担心小事不够干净，却又不好扫兴。江玉珠余光在谢昭脸上停顿，恍然道：“老爷，你该不会是没有银子吧？”这个要求似乎有些强人所难。谢昭的产业都捏在江玉珠手里，俸禄留给谢管事，作为府上开销。他吃住不是在家里，就是在衙门，一穷二白。谢昭晃了晃手中的钱袋，窘迫地道：“魏夫提前拿走了梁安的荷包，不过梁安的荷包里……”全是香囊，他没银子，小厮有啊。结果梁安一心想寻觅心上人，满满的荷包里只有不到十个铜板。江玉珠犹豫了下，道：“要不当了玉佩？”他想吃七星鱼丸，一份就要八个铜板。吃鱼丸后，荷包空空，买不起别的吃食。江玉珠的首饰都是特别制定，找工匠的银子早已超过首饰本身，唯一能典当的只有玉佩。玉佩是他在铺子里买的，有些喜欢。此刻人流涌动，人群很快的偏向一边。眼看江玉珠被推了下，站立不稳，谢昭赶忙把人揽入怀中护着。他看向前方围拢看杂耍的人群，道：“魏夫卖艺赚钱，给夫人买个够。”江玉珠惊了下，这个思路倒是很新奇。反正戴着面具不至于暴露。老爷，那咱们卖什么？成本很少，只有出卖力气了。弹琴没有琴，只能唱小曲。其余的耍猴斗鸡都不具备条件，不然胸口碎大石。那汉子胸口碎大石，好多人给了铜板啊！江玉珠直勾勾地盯着大铜盆。想不到他这么富有的人也有眼馋铜板的一日。谢昭摇了摇头，唇角露出一抹笃定之色。夫人稍等片刻，魏夫去去就来。搞来钱财对于谢昭轻而易举，但自己赚钱的银子给江玉珠买东西，他会有满足感。片刻后，谢昭已经带着东西回来了。老爷，你怎么弄了个玉桶来？你要当街表演沐浴出卖色相？江玉珠揉揉眉心，要是丢人，他只好先走一步，并表示不认识谢昭。谢昭耐心的解释，木盆装不下太多的铜板。所以，我和客栈掌柜借来玉桶，承诺等咱们赚铜板，去客栈兑换银子。官府一千个铜板换一两银子，民间要低一些。然而铜板太沉，谢昭的需求不大。商议好后，谢昭去杂货铺买了高度白酒，又准备了木棒和棉花。魏夫要表演口吞火焰，谢昭怕江玉珠不懂，简单讲了讲原理。至少对于普通百姓来说，比常见的胸口碎大石更有噱头。江玉珠当即配合吆喝道：“瞧一瞧，看一看。”我家夫君口吞火焰了，京城仅此一份，过了这个村没有这个店了。喊声过后，路过的百姓觉得新奇，很快把夫妻俩围成一圈。真不怕风大闪了舌头
，吞活怎么可能？就是，难道不怕舌头烫熟了？在众人不可置信的眼神中，谢昭从容点火，而后把火把放入口中。啊，没烫死！百姓们倒抽一口冷气，等了半晌，却不见谢昭跳脚。众位乡亲，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。将玉珠搬着玉桶，百姓们纷纷往里面投铜板，硕大的玉桶瞬间铺满一层。再来，再来！太好看了！众人拍手称快。谢昭掌握好节奏，再次表演，全程将玉珠都显得很淡定。谢昭用的不过是雕虫小技，棉花上涂满了掺水的白酒，火把点燃后，附在最外层的酒精燃烧，水分气化，带走了火焰的热量。火焰入口后，供氧不足，又处于暂时熄灭的状态，自是不会造成伤害。百姓不懂得这个原理，把谢昭当成神人对待。看过的留在原地不愿走，还有人呼朋引伴奔走相告：“快去看啊！”狗头夫妻表演吞火，让人大开眼界。第132章，同时，也就是一炷香的时辰，围观的百姓们把谢昭围了个里三层外三层，只给江玉珠留足可容纳一人通行的空隙。旁边不远处，围观胸口碎大石的百姓们全数被吸引，纷纷赶来凑热闹。不可能！人群里，穿黑衣汉子主动站出来质疑：“这肯定是障眼法，火都是假的。”百姓们面面相觑，有人回应道：“咋可能是假的？”火光照亮了黄狗头面具，咱们看得很真啊！黑衣汉子沉下脸，讥讽地道：“那狗头一心骗钱，连正脸都不敢露，老子不信里面没有猫腻。”江玉珠正在维持秩序，听到有人砸场子，冷笑一声道：“你是隔壁胸口碎大石摊子的吧？”围观人群被吸引过来，黑衣汉子没生意就跑来砸别人的饭碗，太不地道。原本江玉珠是不想计较，大家各自赚钱就完了。奈何黑衣汉子瞎搅和，反而更加勾起百姓们的好奇心。谢昭注意到周围的动静，拿出一张引火的黄纸，瞬间黄纸被烧成灰。真火，是真火！众人不理会挑衅的黑衣汉子，又把注意力放回到谢昭身上。为表现的严谨，谢昭连续烧了纸张，不料再次把火放入口中。纸吞火不够有趣味性，江玉珠又买了一串葡萄，剥皮引火。在众人期待的眼神下，谢昭被支配，上演一出火吞葡萄，精彩！厉害！四周掌声雷动，投掷的铜板再次刺激到黑衣汉子。他站出来道：“不过是吞火而已，这有何难？玉桶内的铜板很沉，约莫至少够换十几两银子，足够吃用。”将玉珠无心再搞杂耍，见汉子再度挑衅，他心中一喜道：“你行你上啊，上就上。”汉子正有此意，迈着大步来到场地中间。将玉珠直接点火，把火把丢给黑衣汉子：“众位看官，咱们换个人来。”以证明吞火表演，除了我家夫君，无人能做。他与谢昭对视一眼，谢昭心领神会，带玉桶去找客栈掌柜兑换银子。场地中间，黑衣汉子举起火把，火光映得他面庞黑亮，眼中丝毫不见惧色。狗头夫妻怕被他拆穿，识相的让出地盘，由他来接替。只要吞下火，就能赚大钱。快呀，吞下！百姓们翘首以盼，不耐烦的催促道。见掉足众人胃口。黑衣汉子把火把举到与脸同高的位置，一阵凉风扑面，空气中飘散着烧焦的味道。周围传来百姓们的嘲笑声，震耳欲聋。黑衣汉子呆愣愣地盯着火把，用手一抹，下巴上留着的胡子有一半被烧成了灰。他不信邪，坚信有猫腻，赌气把火放入嘴边，咬牙闭眼向前探去。啊！一声惨叫划破夜空，黑衣汉子扔下火把，捂着脸和眉头苍蝇一般乱撞。围观众人嘲笑汉子自不量力，正准备继续围观吞火表演，发觉杂耍的人不见了。咱们还没看够，我记得那对夫妻俩戴着狗头面具，那么丑很好找的。于是全程寻找狗头夫妻。这边谢昭换了二十几两银子，外加二百个零散的铜板，带江玉珠直奔小吃街。老板要一份七星鱼丸。江玉珠数好铜板递过去，眼巴巴的盼着。鱼丸是手工打出来的，外皮是鱼肉，内里还包着瘦肉馅和虾干等辅料。鱼丸可油炸可做汤，光是香味就足够吸引人了。小娘子可否吃辣？摊主动作娴熟的在油锅里捞出鱼丸，外皮被炸得金黄，鼓鼓的浮着一圈小气泡。江玉珠眼巴巴的盯着，要吃辣。摊主闻言笑笑，言语中有几分自得，可算有个识货的。我这做辣椒酱的手艺不比鱼丸差。炸好的鱼丸被油纸包着隔热。江玉珠等不及，用小竹签在鱼丸上扎洞放热气，内里有汤汁流出。谢昭见状，接过，无奈地道：“玉珠，仔细烫嘴。”江玉珠呼着热气，用手扇了扇，言语含糊不清地道：“快尝尝，太好吃了！美食是用来分享的。”见谢昭迟迟不下嘴，江玉珠扎起鱼丸
喂到他嘴边。谢昭平静的眸子涌起异样的情愫，刚要张嘴，只见江玉珠的手原路返回，鱼丸的一半进入他的口中。不吃拉倒！半边鱼丸露出内里的肉馅，闪着光亮的色泽。江玉珠边吃边称赞，伸出舌头舔了舔红唇上的汤汁。夫人，谢昭喉结轻滑了下，呼吸深沉，眸子里的墨色翻涌。成亲三年多，他竟不知道江玉珠如此勾人。谢昭心痒难耐，不自然的别过眼。他的别扭，江玉珠没有察觉半分，眼中只有剩下半颗鱼丸，心中涌起微微的醋意。谢昭凑上去，把半颗鱼丸含在口中，道：“还是夫人吃过的更鲜香一些。”整个鱼丸太大，江玉珠每次只吃半颗，剩下的就进了谢昭的肚子。旁人看来是夫妻恩爱，只有江玉珠不这么想。谢昭抢他的吃食，吃这么多，下次不带他来了。除了七星鱼丸，还有各色小食。江玉珠看到新奇的小玩意买下，仿佛过年赶大集一般。你们谁看到狗头夫妻了？什么狗头？就是狗头面具，会喷火。人群里有人交头接耳，从谢昭吞火已经传到了他会喷火。全城的百姓都在找人。江玉珠与谢昭路过，二人笑着对视一眼，深藏功与名。夫妻俩走到街边，刚好碰到玉坛郡主和江怀庆二人。江怀庆扭扭捏捏，像个小媳妇。反而是玉坛郡主落落大方，时不时的找他说话。看到亲人，江怀庆激动地道：“小妹。”他约玉坛郡主比试，最终还是被揍了。江怀庆心有不甘，这会儿正在失落中。二哥，你吃不吃烧鹅？这次京城百花节多的是南边的特色，烧鹅用糖水匀皮，味道有些许的甜。江怀庆看向油纸包出神，是红红的伙伴。这两日开始，红红已经不爱下蛋了。江怀庆晚上把红红带入寝房内，安置一张小床陪睡。看到烧鹅，他叹一口气，不是谁都有红红的运气，遇见他这样好的主人。江玉珠无语，正要收回，江怀庆当即爽快地道：“吃。”说着，他挑出一块鹅腿递给玉坛郡主，自己则是吃了一块鹅肉，道：“真香。”玉坛郡主和江怀庆刚比过午，都有些饿了，二人决定吃些小食。谢昭见状，递出狗头面具道：“人多眼杂，还是遮掩着点。”第133章，撂挑子不干了。玉坛郡主当即接下，不疑有他，与江怀庆戴上面具。二人正在排队买七星鱼丸，当即有百姓大叫道：“快来看啊！吞火的狗头夫妻找到了！”玉坛郡主看向江怀庆，问道：“你得罪人了？”江怀庆还在为比武落败耿耿于怀，不屑地道：“我得罪的人还能比郡主多？”二人内讧的功夫，百姓们火速赶到。围观的大娘道：“难怪咱们找不到人，夫妻俩换了衣物啊！我家小姐想看杂耍，请你二人过去。”放心，赏钱少不了你们的。来人是宣家管事，斜着三角眼，言语中高人一等。江怀庆的暴脾气上来了，怒骂道：“滚，好狗不挡路！小爷我不出卖色相，管你家小姐是谁，不过是杂耍的下九流，竟然敢与宣家叫板。”管事一听，冷哼一声道：“去也得去，不去也得去。”来人，把狗头夫妻抓回去。吞火杂耍的确有几分新意。宣瑶进宫后，正忙着讨好太后和皇上。尤其是得知皇上的白月光竟然是魏晋后，宣瑶差点气炸，正急于表现，把杂耍夫妻俩带入宫中解闷，必定能得到皇上的好感。管事一声令下，二十几个家丁直奔江淮庆和玉坛郡主而来。玉坛郡主感觉有些不对劲，对方似乎找错了人。他看向江淮庆问道：“怎么办？”“打，打不过玉坛郡主，还打不过宣家的乌合之众。”江淮庆正要找人泄愤，见有送上门的沙包，挥舞着拳头。一拳把嚣张管事打了个鼻孔喷血，不要伤及无辜，就打宣家人。玉坛郡主揍了两个，而后在一旁围观指导。在战场上，没工夫展现花拳绣腿，用最短的时间把对方揍趴下，还要节省体力。江怀庆出招，惯常用野路子，打法不够利落，一击入要害，其余的动作全部多余。玉坛郡主犀利指出江怀庆的问题，江怀庆听取意见，拿家丁们练手。只是很短时间，宣家家丁东倒西歪。管事气急败坏，又找来十几个护卫支援，抓住狗头夫妻，小姐重重有赏。十几个护卫把二人围住，江怀庆做出防备的架势，问道：“咱们跑吗？”玉坛郡主挑眉，神色未变，不跑，上。江怀庆无奈，只得一人冲锋陷阵。最开始，护卫们联合出手，江怀庆双拳难敌四手，身上挨了好几拳。玉坛郡主咬牙道：“找到规律，反击！”宣家的狗腿子欺负他的人，玉坛郡主是记下了。他可以收拾江怀庆，但是其余人不行。江怀庆心里苦，躲闪不及，又挨了两下。偏生这些人不懂规矩，打人专挑脸下手，以多胜少，一群龟孙子。关键时刻，江怀庆冷静下来
，回想在墨家所学一拳打准护卫的穴位，没有半分拖泥带水。一人倒下后，为江怀庆增加信心，他逐渐找到护卫们短处，很快扭转局面。何人闹事？约莫一刻钟，金兆颖衙门的官差和五城兵马司的人共同赶来维持秩序。玉坛郡主见此道，形势所迫，咱们快走。宣家人睚眦必报，明面对着干，己方容易吃亏。对比起来，他更喜欢背地里放冷箭。看着宣家人如无头苍蝇一般被耍得团团转，江怀庆正在兴头上，不情不愿地道：“好吧。”等二人突出重围，跑到一处胡同，江怀庆扔掉面具，刚要喘口气，前方暗处冒出来几人围堵。为首的黑衣汉子只剩下半边胡子，歪着脑袋，用一根竹签剔牙。看到玉坛郡主和江怀庆，眼底闪过冷光。你二人以为换面具、换衣衫，咱们就找不到了？没错，他们专门跟着狗头夫妻，眼睁睁见二人进了胡同。交出吞火的诀窍，否则咱们兄弟们不客气。狗头夫妻抢走他们胸口碎大石的生意，别怪他们下手狠。汉子们动了不劳而获的歪心思，若是把本事学来，到哪里都能赚钱。狗头夫妻，玉坛郡主与江怀庆对视一眼，后知后觉，吞火是什么意思？街道上有百姓议论，二人根本没放在心上，现在回味过来了。黑衣汉子啐了一口，歪嘴笑道：“少装蒜，今儿你们若是不给兄弟们一个交代，还不等说完。”胡同里响起一阵阵的闷哼声，等了一会儿，江怀庆从胡同里走出来，面色复杂，谢招打得如意算盘，连自己人都坑。出这等阴损主意的人，定然不是小妹江玉珠。江怀庆拿着面具，如烫手的山芋，狗头面具已经够丑，没想到还遭人通缉。他正要丢掉，被玉坛郡主制止道：“等一下，先别扔。”玉坛郡主指着街道灯火阑珊处的二人，笑道：“江二，你练功的时候是不是被莫千羽欺负了？”江怀庆垂头，没有言语，露出一抹屈辱之色。他底子不够好，自是打不过从小习武的莫千羽，被揍两下。江怀庆没有怨言。玉坛郡主思量片刻，露出一抹笑意，道：“走，咱们把面具送给莫千羽，坑吧，坑了一个是一个。”七夕夜，弯月如钩，微风轻抚河畔。江玉珠坐在河边，把帕子浸入水中，冰冰凉凉。远处的城墙上，将士们正在值夜，手中的火把组成一条长长的火龙，逃离喧嚣主街。夫妻二人得到片刻的宁静，主子，黑影从树后跳出，打破这份难得的沉静。自从江玉珠为谢昭遮掩过伤势，又同生共死后，谢昭也就不瞒着他了。夫妻一体，对谢昭做的事，他了解一二。黑影对江玉珠施礼，而后跪地道：“主子，皇上给谢府送了三位女眷，皆为为罪臣苏家嫡女，人已经送过去，现下谢府很热闹。苏家三位小姐想要求见主子。”黑影余光看向江玉珠。特地放大音量，为夫人提个醒。夫人或许不认得他，但是却救过他，帮他躲过武城兵马司徐谦的追查。不见，谢昭沉下脸来，面上却不见有异样情绪。画壁很突然的，谢昭脸色泛白，双唇紧抿，他已手捂着胸口，好像在承受难以言喻的痛苦，额角上冒出点点汗珠。老爷，江玉珠害了一跳，赶忙上前支撑起谢昭的重量，关切的问道：“难道是就急复发了？”自打落崖后，谢昭被传病重，然而他都强挺着撑过去了。回想书中，男主并没有像个病秧子，风一吹就倒啊！莫不是吞火的后遗症？老爷，妾身扶着你，咱们先回府。有时刻变为寡妇的风险，江玉珠的心思都在谢昭身上。至于被刺下来的苏家女，她并不在意。魏夫身有暗疾，明日怕是不能早朝了。谢昭掩住眸底的深沉，靠在江玉珠的肩膀，汲取她身上的馨香。眼下，他已掌握与夫人亲密的捷径。皇上给他找麻烦，离间夫妻感情，谢昭回击的很粗暴，他直接撂挑子不干了。第134章共浴。马车内灯油只剩下浅浅一层，火光明灭。谢昭靠在江玉珠怀中，面色苍白如纸，泛白的嘴紧抿，眸色暗淡。良久，他才找到自己的声音，虚弱地道：“玉珠，魏夫好像中毒了，中了江玉珠的毒，时日不多。”谢昭盘算，他得寻个由头增进夫妻感情，不然虽每日忙于衙门公务。坐在冰冷的椅子上，心里空落落的，总感觉缺了一块。江玉珠眉心一颤，不由得揪心。她在谢府安逸，婆婆明事理，谢轩和沈芷兰对她言听计从。坦白说，江玉珠只盼望谢昭有所成就，从没想过当寡妇。老爷，妾身说了多少次，身子最重要。上次你在崖底受伤，就应该多多休息。谢昭没了，江家少一大助力，她的富贵荣华如何得到保障？江玉珠清楚的认识到，这次与以往不同，哪怕是落崖。谢昭都没有耽误早朝，依然坚持上牙当值。如今主动提起缺席早朝，怕是病入膏肓。好在中毒不传染，江玉珠安心了些。
。被碎碎念，谢昭竟觉得比赞美之词更悦耳。他握住江玉珠的手道：“玉珠，为夫的毒，只有你可以解。”本是一句情话，奈何江玉珠信以为真。老爷，还不到时机。大齐的各种毒层出不穷，江玉珠在现代没这个见识。虽说他不擅长解毒，但若谢昭没了，他可以把人剖开，精准的找出死因，总能给死者一个交代。谢昭一颗心悬着，仔细品味自家夫人话里话外的含义，那是不拒绝的意思。没事，魏夫可以等。成亲三年多，是谢昭有意无意的冷落。眼下则不同，既被江玉珠吸引，谢昭不介意用小手段俘获芳心。男子要对女子做的一切，他都可以做到，甚至做到最好。眼中、心中只有一人。江玉珠微微叹口气，似乎感受到谢昭的绝望，安抚地道：“妾身也可以等，老爷，这万物相生相克。”没有解不了的毒，不要放弃。说身后事为时尚早，也不够吉利。只要有一口气，还有希望。病人总是容易多心，江玉珠很理解。谢昭以为得到了自家夫人首肯，把身子的重量全部压在江玉珠身上。在谢昭看不到的地方，江玉珠怜悯地看向他，用手轻抚他的头发，感叹可惜了。马车很快到达谢府，沈氏得到消息，迎出门，看到儿子靠在江玉珠身侧，沈氏暗压下狂跳的眼皮，很镇定地道：“元和。”时候不早，你和玉珠早点休息，有事明日再说。不得不说，谢昭装病这一招是掌握了精髓，面色苍白，身子虚晃，差点将沈氏骗过去。至于苏家作妖的三女，已经被沈氏关起来，差人看押。春宵一刻值千金，谁敢打扰谢昭和江玉珠，就是沈氏的头号敌人。窗外月影遍地，风凉。江玉珠体贴的关上必杀窗，又为谢昭倒了一杯热水。灌房内传来哗哗的水声，江玉珠带着些许不自在。叫道：“梁安，无人应答。红里，红枫，叫自己的丫鬟，鸦雀无声。”房门没有上锁，江玉珠推门而出，院中只挂着一盏风灯，四周是斑驳的树影。这次沈氏学聪明了，不再锁房门，但却锁了院门。江玉珠刚转回房内，只能内里传来“砰”的一声，似有重物落地。老爷，人都已经虚弱成这样子，还不忘记洗漱？难道是跌倒了？江玉珠心下一紧，提着裙摆跑进去。灌室内有一处硕大的泡池，四周镶嵌着鹅卵石，泡池连接茶水间，随时都有热水供给。内里冒着蒸腾的热气，水气氤氲。谢昭正坐在池边，只是简单披了外衫，松松垮垮挂在身上，大片冷白的胸膛露出，残余的水珠顺着修长的脖梗缓缓流下，汇聚到人鱼线上。江玉珠脸色微红，眼神瞟到别处，解释道：“我听见动静，以为老爷摔倒了。”谢昭装柔弱已经相当熟练，他在准备站起身的瞬间，江玉珠脚下一滑。直奔他的方向而来，谢昭张开双臂，结果惯性带着二人接连后退。只听扑通一声，夫妻俩几乎同时入水。玉珠，魏夫有个小小的请求。谢昭抹了一把脸上的水，虚弱的靠在池边道：“你我夫妻二人以后的称呼可否清静些？”夫妻共浴，将玉珠心乱如麻，敷衍地道：“老爷说的算，以后记得称呼为夫元和。”谢昭提议叫老爷太生疏，他不喜。将玉珠想都没想的答应：“好，元和。”美色当前，江玉珠头晕脑胀，最终被谢昭从泡池里抱出。房内点燃一盏孤灯，昏黄的灯光映在他的脸上，江玉珠睫毛轻颤，显然在装睡。谢昭也不戳穿，侧过身，眼神灼热。虽说有一清方泽的机会，谢昭纠结一番后，还是放弃了。错过洞房花烛，那就应该再给他一个更好的弥补。在此之前，谢昭没有这个资格。鼻尖是熟悉的薄荷香，江玉珠搂着人形抱枕，一夜好眠。再次睁开眼。谢昭还躺在他身侧，老、哦、元和，你没有去早朝？天已经亮了，必定错过早朝的时辰。除了不在京城困在崖底，这是谢昭第一次缺席早朝。谢昭侧头，懒懒的应道：“没有。”萧舍破坏他与江玉珠的夫妻感情，那谢昭只有留在府上讨好夫人，毕竟夫人只有一个，不可替代。江玉珠嗓子沙哑，正欲起身，头脑却昏昏沉沉。谢昭用手探了探江玉珠的额头，道：“有些热，我有点晕，不想起身。”江玉珠哼了一声，声音和小猫差不多，咕弄几句。江玉珠侧过身又睡着了，只不过睡得不够安稳，时不时的蹙眉。谢昭为江玉珠把脉，因是昨晚洗漱后受风，风邪入体。院门一开，谢昭吩咐梁安道：“去拿宫内御医配置的退寒丸，对症下药，一粒就可解决问题。不过要等热泉散出来再服用，效果最好。”梁安想到他拿着江玉珠给的工钱，忍不住道：“老爷，您病重就不要与夫人同一屋檐下，这可倒好。”把病气过给夫人了，谢昭，怎么赖上他了？他没病，都是装的。踹了梁安的屁股一脚，谢昭神色闪了闪。梁安
，再胡言乱语，就罚你刷公桶。那小的就找夫人告状，请夫人做主。府上下人全部都听夫人安排，包括谢管事在内，夫人会护着他。梁安顶嘴后，脚底抹油溜了。第135章，见一面。早朝后，萧社迟迟没有离开，坐在龙椅上唉声叹气。这是他上的最艰难的早朝。打听出来没？元和怎么突然病了？每日早朝。江福禄必定与魏首府掐架。今日早朝安静如鸡，主要是江福禄一派几乎都告假了。李公公看出皇上心情不好，宽慰道：“您送了苏家三美到谢府，谢大人血气方刚，很有可能一晚上连遇三女，搞不好脱阳。男子一旦亏精，少不得要调养一段时日。尤其谢昭年轻气盛，若是沉迷美色，难免耽误正事。”李公公没好意思说，皇上下了一盘臭棋。萧舍摸了摸鼻子，他还等谢昭送到传图纸。难道搬起石头砸自己的脚了？为了给江玉珠找麻烦，他自己的麻烦更大。正在气闷中，有官员回禀道：“臣已经统计出来了，江尚书、如御史，还有余继九都告假了。吏部衙门今日只剩下一人当值，还有李大人也告假。”萧社气的面皮颤抖。江福禄定然是对朕给元和宋美人不满，和朕对抗。如御史和余继九这二人原本极为亲政，现下也跟着同流合污了。听说江福禄为坚固小团体，三人歃血为盟。结拜为异性兄弟，对于这种行为，萧社极度厌恶，又不得不承认很管用。等一下，李大人又是谁？萧社搜索一下，毫无印象。官员小声回禀，回皇上的话是卢御史的小舅子李德。原本李德是芝麻大的小官，最近因政绩升官了，也在早朝的队伍中。萧社一听，气得胃疼。好，可真好啊！既然江福禄装病，好，甚好，朕就亲自去一趟江府，探望江爱卿。皇上发火，消息传到玉坛郡主耳朵里。玉坛郡主命人备下马车，打算与堂兄萧社同行。万一形势不对，他也好起到缓和作用。总之，不能让江家人吃亏。眼见萧社黑脸就要上马车，玉坛郡主道：“皇兄，您既然是去探病，空手去啊？”萧社，他是想去江家发泄不满，怎么还得送礼？作为堂堂大齐天子，就不送？谁料玉坛郡主笑道：“宣小姐进京后，送了太后几样江南的奇珍。”臣妹要来一些，刚好代替您送到江家去。萧社长出一口气，更气了。宫内就那么点宝贝，有个偷家的玉坛郡主，全划拉到江家去了。正午时分，房内光线刺眼，江玉珠睁开眼，只见红礼正在床边转悠。夫人，衙门有急事，老爷刚走，不然老爷不准奴婢进房，亲力亲为的照顾您呢。红礼用湿帕子仔细的为江玉珠镜面，叽叽喳喳说个不停。洗漱后，江玉珠察觉面色不好，擦上了一点胭脂，睡多了。头疼，好在一场病来得快去得快，发汗后人顿感轻松。红礼给江玉珠梳发，说着八卦，皇上给老爷送的美人被老夫人关在偏院了。为抗议，江福禄带着小团体缺席早朝，在家装病。江府上已经有下人传话，提前告知消息。家人这一点很好，怕江玉珠担心，所以做什么都不隐瞒他。红礼有几分气不过，听说苏家女颇为有才学，一招落难，怕是更要扒着老爷不放了。女子应把眼界放得长远。后宅的争斗有什么意思？魏晋饱读诗书，的确有几分才学，误入歧途，废掉了。江玉珠掠过话题，问道：“后厨做了几样点心？”夫人，老爷请了做七星鱼丸的摊主来府上。不过您现在身子不太爽利，后厨做了七星鱼丸汤。红礼说着，打帘子出门，差红秀去厨房去一趟。这位姐姐，求求你，我们想见谢夫人。门外传来嘈杂的响动声，杂糅女子的哭喊声。江玉珠刚吃了颗葡萄，对红礼道。你去看看怎么回事。红礼应是约莫半刻钟才回来。夫人是皇上赏赐的苏家三女，见不到老爷非要见您，难不成仗着是皇上的人，所以不知好歹？人送入谢府，便归夫人管。苏家三位小姐心高气傲，怕是认不清自己的地位。红礼提议道：“奴婢喊护卫把人关到偏院，过两日神旨栏出嫁，府上下人都有自己的一摊活。”沈氏刚出门去看宴席的食材，苏家三女立刻就坐不住了，竟翻墙而出。江玉珠正无聊，闻言道：“那就见一面。”片刻后，苏家三女被红礼领进门。红礼冷着脸站在一边，只等三女挑衅，他好给自家夫人递鸡毛掸子。见过谢夫人，走在前面的少女至少有十八九，应该是苏家长姐。她带着两个妹妹跪地，表明身份。苏家三朵花，晚晴晚意晚瞧。谢夫人，醉奴晚晴想见谢大人一面，求您成全。苏晚晴说着，恭恭敬敬磕头，身后两个妹妹都跟着哭开了。江玉珠用勺子舀了个七星鱼丸，停顿片刻，问道：“老爷的事，本夫人做不了主。”三女要求见谢昭，找人通传就好。
，何必迂回找上他？哪怕府上多三个妾，江玉珠也没奈何，无非就是多三张嘴，多些花费罢了。谢夫人，您不要误会，醉奴和妹妹认得亲身份，此番是想求助谢大人。苏婉晴一连磕了几个头，言语中悲怆不已。苏家在江南也算是小有名气，家境殷实，爹爹苏文山更是一心为民，从未贪墨百姓半个铜板。江南一连暴雨冲垮大桥，激怒了皇上，可那修缮的十几万两银子。并未进入苏家的腰包，醉奴得知谢大人作为金兆尹，是天子近臣，为人清正，所以想请求谢大人为爹爹平反。只要谢昭能调查其中真相，苏家愿意以全族之力来报恩。全族之力听起来很诱惑。江玉珠做了个手势，红礼等丫鬟推到门外，思忖片刻，江玉珠这才问两个主要问题：第一，修造大桥的十几万两银子哪里去了？第二，把粮库的米粮换成陈米，可有此事？苏婉晴本不打算告知江玉珠。不认为后宅夫人懂这些，但听到问题都在点子上，苏婉晴突然有见亮了的感觉。这是江南州县的地图，请您一览。苏婉晴擦干眼泪，指出一条河流的位置。苏城雨水多，每年都有大大小小的水患。这些年朝中派去几位大人，却根本不懂治水，靠赌是赌不住的，赌不如输。苏文山与所派的钦差意见不合，出现分歧。第136章，好心。苏家被抄家，累及全族。苏婉晴的爹娘和亲人全数从驿站被押送到大理寺的牢中，不日将问斩。谢夫人，谢大人是苏家最后的机会了。苏婉晴想用眼泪打动江玉珠，想到苏家的遭遇，她瘫软在地，眼里早已没了泪水。江玉珠在房内缓慢挪动，倒了一杯茶盏递给苏婉晴：“你先起来说话。”关于治水，江玉珠多少懂一些。很显然，苏文山所说的理念正确。江南河流湖泊多，每年都会发大大小小的水患。工部派人修桥。朝中每隔几年定期拨过去一笔款项用于修缮，派去的工部钦差只想堵水，从不考虑水患问题的根源。大多数官员只想混日子，不求有功，但求无过。江玉珠只说一半，苏婉晴跪地一动几步，激动地道：“谢夫人，您与爹爹说的一般无二。”工部派去的几位官员与爹爹政见不合，带走了十几万修缮款。苏家并未贪墨，实属冤枉。苏婉晴额前一片红肿，眼底却流露出一抹希望。如果皇上未将三姐妹送入谢家，苏家全族在牢内，永不见天日。谢夫人，求您。苏婉晴心急如焚，只因了解爹娘的性子。爹爹他为官十几年，个性耿直，被冤枉后心灰意冷。若不是心中留有一线希望，怕是早就在衙门前一头撞死了。苏家风雨飘摇，多年走动的人家退避三舍，都躲了。苏婉晴不知道还能给谁送信，或许别人有心无力，无可奈何。江玉珠靠在椅子上，手指无意识地敲打桌面，心中暗自思量：以他所掌握的消息来看。苏家的案子没那么简单，其中牵扯过多，他不确定是否要趟浑水。红锦，今日韩真休沐，你去一趟，把他叫来。江玉珠吩咐后，半个时辰，韩真骑马赶来。韩真进门，看到苏婉晴，晃了一下神，低头恭敬问道：“主子，您有何吩咐？”自从进入武城兵马司当值，韩真掌握消息的渠道更多，一心为江玉珠办事。有好一段时日，江玉珠不曾找他，每个月定期派红锦送钱财。连带着永昌伯府，日子好过许多。江玉珠是韩真的主子，也是恩人。江玉珠直奔主题：“韩真，你可知晓苏家的案子？”京城高门更关心的，应该是皇上给谢府送了苏家三妹。至于苏家被问斩是否冤枉，无人在意。韩真颔首：“今早武城兵马司负责协助大理寺转运罪臣一家，皇上下旨，苏家男丁问斩。至于女眷，韩真欲言又止。”苏婉晴呆愣愣地看着茶杯，她不能认命。哪怕被乱棍打死，他也想去告御状，为爹爹苏文山讨个说法。贪墨的黑锅一旦扣上，如何对得起苏家列祖列宗？哪怕死，要留个清白的名声。江玉珠脸冷下来，声音冷凝：“收起你那一套清白名声的理论，在本夫人眼里，什么都不是。苏家全族被斩首，哪怕以后平反，就会垂名青史。人死了，一了百了。”苏婉晴，如果你受不得打击头环，你觉得本夫人会知道苏家的委屈？苏家人都是一样的想法。更无人为苏家奔走。首先要做的是活下来，哪怕活得屈辱。贪墨的背后有千丝万缕的关系，有人从中作梗。苏城富庶，又是江南枢纽，苏家势大。苏文山做了十几年知府，轻易不会动地方。此番贪墨的罪名出来，全族招祸。主子说的不错，接替苏文山被任命为代知府的，正是宣家人。韩真一语道破真相：苏家的不是闲事，怕是不好管。宣家是太后的母族，选秀在即。宣家动作很大，又有太后扶持，为苏家鸣冤，等于得罪了太后。哪怕得到苏家全族支持，似乎有些得不偿失。韩真所说，江玉珠心知肚明。
，险中求富贵，无论得到权势还是名声，总归都要冒险。”原书中，原主死后，江家所有人全疯了，干出不少荒唐事。但若不是背后有黑手，那点罪名根本不会被团灭。江玉珠隐约察觉，皇上并不是主导，太后和宣家人才是。书里的走向始终是江玉珠心头的一根刺。房内沉静，韩真也在仔细思量。半上，他艰难地问道：“主子，咱们要管吗？”眼下多一事不如少一事。然而苏家百十来口人命，难道真要蒙冤受屈？韩真狠不下心，又做不了什么，一切听从江玉珠吩咐。房内光影流动，江玉珠靠在窗边，良久悠悠叹口气道：“那么多条人命，你我怎能袖手旁观？”江玉珠回身，露出一抹释然的笑。苏婉晴呆呆地看着，良久没有回过神。他自诩才学相貌出众，可与江玉珠同一屋檐下。卑微到尘埃里，江玉珠扶起苏婉晴，为她扫了下裙角的灰尘，道：“你先回院子，等我消息。放心，苏家的事，本夫人管到底。”苏婉晴还在愣神，等待着两个妹妹回房，还有些恍惚。苏婉一问道：“大姐，谢夫人真会管苏家吗？”非亲非故，他们甚至是被皇上送来勾引谢招，给江玉珠添堵的。苏婉一摸着良心，反正她没这样的格局。你是你，怎可与谢夫人相比？苏婉晴闭上眼，轻轻地道。他会，谢府待客厅内，韩真已经离开。江玉珠喝完一盏茶后，对红礼道：“备马车，带上礼品，本夫人要回娘家探望爹爹。”红礼早已准备好，还是有些不情愿。夫人，苏家那三姐妹摆明是被皇上送来给老爷暖床的，您怎么还如此好心？好心？江玉珠或许有，但面对苏家这么大的事，她不敢好心。管闲事是江玉珠深思熟虑的结果，多亏她脑袋灵光，不需要下人支招。红礼一脸懵懂，红景却想明白一些。夫人，您是赌皇上早知道苏家冤枉？当然，如果萧社给苏家定罪，就不会折腾一番把人弄到京城。最值得怀疑的是，萧社明知道三姐妹都不是省油的灯，却把三女弄到谢府来。没猜错的话，皇上是想借谢招为苏家平反。别看苏家的势力不在京城，与江南多个家族有姻亲关系。无论是书中还是江玉珠所了解的，皇上心机深沉，又与谢昭交好，物以类聚，人以群分。看宣瑶的行事做派。就得知宣家的野心不只是一点点。第137章心病，外戚做大，皇上后患无穷。得罪太后，势必要受皇上庇护。从前原主很得太后喜欢，经常进宫伴驾，江家与太后一派来往过密。趁此机会，爹爹在皇上面前表忠心，与太后切断联系。此举定会得罪太后，却也是个为江福禄博名声站队的好机会。若想地位稳，当墙头草是不行的。墙头草，两边不站好。这天下是皇上的天下，萧家的天下与宣家无关。宣瑶进京，太后向皇上施压，只要萧社不是傀儡，绝不可能立宣瑶为皇后。江玉珠三言两语，几个丫鬟都听懂了。红礼抓了抓帕子，憨憨地道：“看皇上的意思，是想把为苏家平反的功劳算在老爷身上，可没想便宜别人。怪不得皇上把苏家三位小姐送到谢府，从最开始就有这样的打算。”红礼终于想明白了其中关键。江玉珠捏了捏红礼的脸，道。你这丫头倒是实在，总是说实话。没错，江玉珠是抢了谢昭的功劳。机会面前，人人平等。谢昭偏生有急事出门了，怎能怪他？你们最近都不要叨扰老爷，他中毒了。谢昭急需解毒，江玉珠是为夫君排忧解难，不想谢昭过于操劳。万一脱离书中走向，谢昭蹬腿了。在此之前，江家必须坚定投靠皇上，先把最大的靠山找准。江玉珠此举也是未雨绸缪。红礼很快的接受。如小鸡啄米一般点头道：“夫人，您太操心了。谢府多少琐事，最近府上都在忙于操办沈芷兰的亲事，江玉珠没少出力。江玉珠刚出府，韩真的小厮送来字条传信，宫内传出来的消息，皇上要去江府探病，临时被绊住脚步，玉坛郡主先去了。”红锦把字条扔入油灯罩中，眼见烧成灰烬，江玉珠闭目养神，淡淡地道：“咱们快些回去，事关重大，正好与爹爹商议。关于为苏家平反。”只是江玉珠个人看法，江还是老的辣，最终交给爹江福禄定夺。此时太后寝宫内，宣瑶正站在太后身后，为太后舒缓筋骨，时不时的说上两句话逗趣。太后眯缝着眼睛享受，好半晌才问道：“你这丫头是不是有事求哀家？真是什么都瞒不过您老人家。”宣瑶被教导过，面对太后要展现亲昵，哪怕一点小心思都不可隐瞒。宣瑶给丫鬟使了个眼色，心腹丫鬟说起百花节发生的冲突。小姐派人打听，那两个丫鬟是为首府嫡女身边的书香和墨玉。太后容色冷了一些：“瑶儿，你挨了巴掌。”宣瑶凄凄哀哀地道
，是，不过他也没占便宜，刚进京就挨打，多少给宣家丢人了。奈何那一行人戴着面具，昨晚人山人海，找人如同大海捞针。宣瑶碰见表演杂耍吞火的狗头面具夫妻，想抓来为太后解闷，手下人蠢笨，最终抓住了莫千羽和沈芷兰，闹出好大的乱子。魏晋被林家女顶替了百花娘娘的身份，这是来报复哀家了，打哀家的脸呢。娘家人被欺负，太后怒火冲天。他站起身，摔了个花瓶，够不过瘾，又把桌上的茶盏全数扫到地上，瞬间瓷器四分五裂，热茶飞溅。宣瑶眼下眸子里的阴狠，跪地道：“太后是臣女说错话了。”起来，太后总觉得其中有些古怪，为家人行事谨慎，敢如此顶撞。想到宣瑶所说，那一行人戴面具是对方不小心脱口而出丫鬟的名讳，顺藤摸瓜，太后又认为是找对人了。瑶儿，选秀在即，你最近就留在宫里。以免出去惹祸，闹出事端。太后揉揉眉心，把宣瑶打发下去。太后发怒，宫女默默地收拾残局。碧翠上前一步，为太后揉腿。前几日，宫女碧翠接到主子安排的任务，想法子怂恿太后给魏晋赐婚，安排嫁给新科状元郎冯清。原本碧翠还有些为难，谁知道宣瑶帮了她的大忙。太后，最近这半年多，魏小姐搞出不少事端。魏晋被赐婚贾心凌，结果贾心凌没了。现下。魏晋是烫手的山芋，你有把魏小姐赐婚给莫少将军的意思，就连莫少将军也避之不及，定好七月出事成亲。莫家态度鲜明，宁可抗旨，也不愿意娶魏晋。而且七夕之前传出魏晋失了名声的消息，十有八九是莫家在暗地里搞鬼。寝殿内死一般的寂静，太后不言语，碧翠心里咯噔一下，正琢磨找不，太后不好糊弄，碧翠在身边当差，小心翼翼如履薄冰，好不容易才混成太后的心腹，一旦暴露。别指望太后顾念旧情，碧翠必死无疑。过了良久，就在碧翠以为太后已经睡着的时候，传来低沉的说话声：“碧翠，你觉得魏晋嫁到谁家合适？”魏晋的名声堪比臭水沟，太后很是为难，不如赐婚给冯状元。冯清的家世尚可，相貌和学识有目共睹。奴婢听说魏小姐与冯状元的小妹冯霜关系不错，想必嫁入冯家后姑嫂和睦。机会就在眼前，碧翠隐忍片刻，最终说出口。太后心黑手狠，玩弄的还是女子的把戏。但是主子不同，只有主子才配坐上至高无上之位。碧翠画壁，传来渗人的笑声。好，那哀家便把魏晋赐给冯清，也好敲打魏首府一番。太后写下一纸，盖上大印，一切尘埃落定。这边，江玉珠刚踏进江府的大门，赐婚的消息随后就到。太后赐婚魏晋和冯清，天造地设的一对。江玉珠不见喜色，对魏晋嫁给谁，她都没有兴趣。快步进入正院，江福禄正在啃鸡腿，看到女儿来了，当即眉开眼笑：“玉珠，爹爹不是派人给你送信了吗？没事，好着呢。”陈氏无奈地道：“午时后，皇上说来府上探病，你爹一日没用膳，想饿上两顿庄，精神萎靡，结果皇上迟迟未到，这不，你爹饿得受不了了。”江福禄红光满面，精气神十足，怎么看都不像生病。哼，皇上一口气给元和送了三女，这是没把我江家放在眼里。江福禄很气愤，表示强烈的抗议。他一称病，吏部只剩下一人当差。皇上名为来探病，实则是为试探。陈氏拿出一面铜镜递过去：“老爷，你自己照照镜子，这模样说是生病，谁信？”江福禄放下鸡腿，瞪眼辩解道：“谁规定生病就得形容枯槁？老爷，我得的是心病，如同一颗苹果，外表溜光水滑，内里的心烂了。”江福禄捂着心口，难过地道：“老爷，我被皇上伤了心啊！”第138章：烂摊子。江福禄与陈氏斗嘴，几个回合后，陈氏败下阵来，悠悠地盯着角落的鸡毛掸子。江福禄面皮抖动，控诉道：“夫人，每次你说不过都动手，当着女儿的面，也不给她这一家之主留些脸面。”江福禄说着，不着痕迹地朝着江玉珠的方向挪动。既然老爷心中有数，为何从不肯在言语上谦让半分？陈氏羞恼地反问：“从前她也是柔和的性子，多年夫妻，心底那点岁月静好，已经被江福禄频繁出的幺蛾子消磨殆尽。”既然鸡毛掸子管用，又何必多说废话？夫妻二人彼此瞪眼，却没有半点紧绷之感。江玉珠看了一会儿热闹，这才转移话题道：“娘，听说玉坛郡主来了，怎么不见人？郡主和你二哥在后院花园练武。”陈氏提起江怀庆，欣慰地道：“这些年你二哥走南闯北为生意奔波，放弃太多了。既然他既然痴迷武学，不如就由着他。”对于江怀庆的喜好，江玉珠无条件支持。不过每次看到二哥面上青青紫紫，他还是很心疼。陈氏摇头失笑：“玉珠啊，男子就应该操养，经历风雨才可成为一家的顶梁柱。咱们女子则不同，风雨来时，只需要在屋檐下安心躲雨。”
：“玉珠，你二哥受的是皮外伤，哪里比爹爹的内伤严重？”心病属于内伤。江福禄捂着胸口装病，时不时抬眼皮看向陈氏。陈氏抽了抽嘴角，站起身道：“玉珠，你陪着病人，娘去厨房看看食材，做几个病人爱吃的菜。”说完，陈氏打帘子出门。江福禄则是翘着二郎腿哼小曲，一物降一物。他就是喜欢陈氏这等刀子嘴豆腐心的。房内只剩下父女二人，将玉珠说明来意。江福禄收起悠闲的神色，坐直身子，边听边皱眉。玉珠，谢家是江南大族，与宣家的势力不相上下。皇上特地把苏家三女安插到谢府，看来早有此意。谢家与宣家敌对厮杀，确保皇上的位置高枕无忧。宣家行事做派野心勃勃，再加上太后稳坐后宫，完全有能力扶持娘家。江福禄闭上眼，陷入沉思中。房内气氛出奇的安静，安静到喜鹊在房檐扇动翅膀的声响，都听格外真切。江玉珠没有催促，而是低头品茶。约莫过了小半个时辰，江福禄这才缓缓站起身道：“玉珠，爹明白你的意思，不过这份功劳咱们抢不得。”江玉珠丝毫不感到意外，其实，在来江府的路上，他已经有所察觉。爹，其中牵扯的弯弯绕太多。咱们江家正式发展羽翼的时候，羽翼未丰与宣家敌对，也的确并不是好时机。是否掺和进去，取决于利益。若弊大于利，没有冒险的必要。不过，江家应该早早的站队，而不是当两面派晃悠。爹，皇上虽有容人之心，眼里却是不揉沙子的。萧射登位三年多没有立后，足以说明对太后安插人选的抗拒。皇上不甘当傀儡，用尽一切办法斩断宣家的念想。宣瑶是否被册封皇后，是皇上与宣家之间的博弈。江福禄赞赏的看了江玉珠一眼，感叹道：“女儿长大了，知道为爹爹着想。”只要江家与谢家有姻亲，太后就会永远防备江家，而江家早晚要与宣家对上，这是摆脱不了的。除了元和，无人有能力为苏家平反。江福禄的人脉在吏部，与工部各位大人几乎从不来往，还真管不了那么宽。江福禄左思右想，玉珠，你回谢府收拾几套衣物，最近就搬回家里住下，避避风头。谢昭接手烂摊子，势必会得罪宣家。宣家人最擅长暗地里使绊子，江福禄担心女儿遭受牵连。爹，等两日再看。沈表妹出嫁，府上不能没人操持。江玉珠认为爹江福禄说的不无道理，不过他这人不喜欢躲，只喜欢正面碰撞。宣瑶有魏晋这个强敌，暂时无暇来找茬了。晚膳之前，江玉珠从江府带了几样小菜，直奔京兆尹衙门。日落时分，清风流动，杂糅一丝微微的茉莉香，令人心绪宁静。后衙书房，朱窗半敞，谢昭正在翻看关于苏城衙门里留下的账册，听到脚步声，谢昭站起身晃了晃。面色苍白的跌坐在椅子上，夫人，嗨嗨！谢昭刚出口，被胸口处沉闷的咳嗽声打断。江玉珠赶忙上前搀扶，带了一丝埋怨道：“元和，说好休息几日，你怎么又来衙门了？”苏婉晴求救一事，江玉珠为争功跳过谢昭，直接回娘家报信。她多少有些心虚，此刻正好找不回来，妾身就是不想你在操劳，这才回娘家求爹爹帮忙。话毕，江玉珠垂下眼帘，失落地道：“只可惜背后牵扯过多。”爹爹那边也是无能为力。谢昭随手披了件白色的外衣，用玉簪束着的头发披散下来，掩饰略显苍白的病容。他眉目舒朗，眼中浮着淡淡的笑意。玉珠不必解释，你我夫妻一体，为父知晓你的苦心。江玉珠，总感觉谢昭这只老狐狸话中有话，然而对方不明说，他只能装傻。谁先挑明就输了。江玉珠掠过谢昭话里的深意，打开食盒，原盒，先用晚膳账本晚些翻看，不急。这些账册曾被人涂改过，应是有人从中作梗。谢昭查看几处后，已经发现问题。暗地里的黑手陷害苏文山，证据确凿，平反之路极为艰难。这烂摊子，谢昭非接不可。宣家陷害苏家后，势力不断壮大，唇亡齿寒，谢家也已经受到威胁。最近一段时日，五弟在书院经常遭人刁难。谢轩一向硬气，哪怕被欺负了，从不叫苦。在考中进士后，谢轩没有选择，立刻被授予官职。而是去了京郊的青竹书院，江玉珠压下心底生出的不满，尽量轻声道：“你知道五弟被欺负，也没有理会。”是，谢昭坦然地道：“把五弟送入青竹书院历练，是为夫的意思。”谢轩年龄尚小，棱角太尖锐，这等人入官场必定吃大亏。青竹书院里多是世家大族子嗣，鱼龙混杂，经历的多方可加快成长。江玉珠双手抱着胳膊，不屑地道：“元和，谢家只教导小辈隐忍，却从不懂得反击。”隐忍固然可贵，但是被欺负了反击才是应该立刻做的事。江玉珠一直把谢轩当弟弟看待，弟弟被刁难，他可忍不了。玉珠，二人中间留有一尺来长的距离
，谢昭垂眸唇角上挑勾起，毫无预兆的身子一歪，江玉珠害了一跳，赶忙放下碗筷搀扶。元和，你怎么了？谢昭找准时机，精准的倒在江玉珠怀中，头枕着她软软的身子，鼻尖萦绕淡淡的甜香。第139章交换。谢昭慢慢支起身子，黑眸如夜晚深邃的湖面，她的唇毫无血色，很勉强的牵扯嘴角。元和，你和我回府。江玉珠收拾好账册，全数放入包裹中。他容不得谢昭反抗，对书房门口偷听的梁安道：“去，告诉车夫回府。”“是，夫人。”梁安本是想拆穿，转念一想，老爷不容易，为了与夫人亲近太卖力了。谢昭喘息片刻，嗓音带着几分暗哑：“玉珠，魏夫还有账册要看，我帮你。”江玉珠深吸一口气，坚定地道：“他得帮谢昭多请几个郎中诊治，还要留意他的衣食住行，万一鬼祟的下毒小人藏在谢府。”真是防不胜防，夫妻俩一同回府。沈氏听说后，笑得牙不见眼。好，好啊！元和终于开窍了。沈氏先是一喜，随后又开始跟着操心。元和除了装病，好像什么套路都不会。按照这个速度进展，抱孙子孙女遥遥无期。沈嬷嬷不由得担心，好半晌才道：“夫人，老奴有些话不知道当讲不当讲。”沈氏大手一挥，说：“在我面前不用藏着掖着。”沈嬷嬷先是出门打发了院中的丫鬟婆子。清场后，忧心地道：“公子他少年成名，只对读书有兴趣，杂书画本入不了他的眼。老奴是怀疑。”沈氏眼皮一跳，当即有不好的预感。沈嬷嬷，你怀疑什么？老奴怀疑公子根本不通晓男女之事。不怪沈嬷嬷疑心，而是假设男子尝到甜头，怎么可能三年多不回房？就算冷淡，也不至于这般，除非有断袖之癖。老奴查过，平日公子身边只有梁安跑腿，公子与梁安的确是清白的，排除谢昭是断袖。那说明与江玉珠还没有夫妻之时，关键在于谢昭读书脑子傻掉，根本不懂。沈嬷嬷不是无地放矢，在江南曾有这样的先例。男女成亲以后不懂什么叫行房，成亲几年无子，关系比兄弟还要纯洁。沈氏一听，自乱阵脚，慌张地道：“沈嬷嬷，那咋办？沈是一个当娘的，总不好教导儿子房事，这他根本说不出口。”沈嬷嬷则是想了个主意，表小姐要成亲了，成亲前夜理应有长辈教导房事。不如您以此来试探一下，你是说我故意抹不开脸面求助玉珠？若是玉珠与元和行房，应该有几分经验。沈氏眼睛一亮，对沈嬷嬷竖起大拇指，的确是个好主意。可若是玉珠通晓，那岂不是代表元和不行？无论是何等结果，沈氏都很糟心。沈嬷嬷只得劝慰道：“找到问题的症结便是目的。如今亡羊补牢还不晚。”已到虚时末，窗外大雨如注，屋檐的灯下，雨水犹如乱针飞舞，落入院中的青石板。泛起一圈圈涟漪，江玉珠吩咐丫鬟关好门窗，坐在内间看账册，时不时的扫一眼床榻，察觉到自家夫人看过来，谢昭赶紧闭眼装睡，次数一多，疲惫感袭来，他睡着了。等一觉醒来，房内只剩下残烛，江玉珠趴在桌子上睡得正香，手把脸颊压出一道红印子。谢昭忍住意乱，在他鬓边亲了下，把人打横抱到床上。早朝的时辰要到了，还不等谢昭下床，江玉珠一个翻身，半边身子压在他身上。为夫若是病秧子，还真得被你压得吐血。谢昭的眼底微不可察的沉了下，狼狈的闪躲，咬牙隐忍的低语：“玉珠，再等等，为夫必将不计你一个洞房花烛，早朝飞去不可。”谢昭答应为苏文山平反，作为交换，萧舍将再次为他赐婚，并承诺亲自到谢府来参加婚宴。这在大齐，两代帝王赐婚同一人史无先例，无论对谢昭还是江玉珠都有特别的意义。天光大亮，骤雨出现，江玉珠睁开眼。愣愣地盯着手中之物，问进门送温水的红礼：“谁把鸡毛掸子放在我手里了？”红礼揉揉下巴，面色为难。天还没亮，老爷着急上早朝。您，您禁锢住老爷，不准他起身。为成功脱身，谢昭吩咐红礼拿了玉器、银锭、花瓶等物。房内的物件换了个遍，最终您选择搂住鸡毛掸子，舍弃了老爷。红礼陈述事实，您放心，这鸡毛掸子是上次江府新送来的，还没用过，很干净。江玉珠正在发呆。洪峰回禀道：“早上沈嬷嬷来了一趟，说是老夫人找您，娘找我。”洗漱后，江玉珠先去了一趟沈氏的院子。沈氏支支吾吾，半晌说不到点子上，最终还是沈嬷嬷帮腔，厚着脸皮道：“夫人，都说长嫂如母，您与表小姐年纪相仿，老奴想着或许更好沟通。”沈嬷嬷说完，拿出沈氏压箱底的春宫，还有一套木雕，木雕非常直观，还能变换各种姿势。玉珠，若是你抹不开脸面。沈氏已经做好自己上阵的准备，谁料江玉珠爽快地接下，笑道：“娘，儿媳还当多大的事
，您放心，交给我来办。”前世，江玉珠虽然没有经验，但她是学医出身，并没有这个朝代女子那般羞涩。婆婆审视，交给她就对了。江玉珠甚至可以将受孕的原理讲得明明白白。等江玉珠一走，沈氏无力地靠在椅背上，沮丧地道：“去请个擅长做药膳的婆子给元和补身子吧，不用再试探了。”跟还在谢昭身上，江玉珠并不知沈氏的小心思，带着丫鬟早早出门。已经农历七月初九，明日沈芷兰出嫁。作为表嫂，江玉珠在京城最奢侈的珠宝铺子订了一套头面，约定今日去。另外，他还要去一趟青竹书院，为谢轩那个受气包出头。主仆几人刚到珠宝铺子，掌柜眼神闪烁，迎上来歉意地道：“谢夫人，实在是抱歉，给您做头面的匠人染病，所以耽搁了出货。”不过您放心，按照约定，铺子会赔偿您两成的损失。江玉珠不带半分恼怒，平静地道：“那首饰图呢？”送来的图纸是江玉珠亲手设计，在大齐别无二家，京城第一的首饰铺子，毫无声誉可言。到约定的日子才来通知他，压下心底的火气。江玉珠唇畔勾勒讥诮的弧度：“你们是不是要用图纸丢了这个烂借口来搪塞本夫人？”第一百四十章，江家人真疯。掌柜点头哈腰，一个劲儿的弯腰赔不是。谢夫人。只怪小的管教手下不严，造成的损失。小的请示东家，绝不会让您蒙受一点损失，如何？掌柜心里苦，今儿看江玉珠的阵仗，绝不是轻易就能打发的人。匠人染病，首饰图丢失，二者凑在一起，还真是赶巧了。江玉珠言语中带着几分戏谑，面色冷漠地道：“掌柜，本夫人把这么重要的首饰图交由你，现下出现纰漏，不怪你，难道怪本夫人错信不成？”红礼沉不住气，怒道：“就你们也敢称之为京城第一，真是笑话！”在京城内，好的首饰皆为巧手匠人打造，最快排期月余。明日沈芷兰出嫁，江玉珠耗费力气定制的天妆没了，眼下花大价钱去寻来，也不如自己设计的有意义。况且掌柜摆明说谎，私自把打造好的首饰让与他人。此事江玉珠必定要个说法，不能善罢甘休。掌柜哭丧着一张脸，扑通一声跪倒在地，哀求道：“谢夫人，都是小的对伙计疏于管教，有什么条件，您开口便是。”江玉珠眼眸一压，瞬间气场大开。怎么，本夫人差的是银子？多少银子买不来何心意？现下引得江玉珠不爽。她不是给些赔偿就能被打发走的人。银子她要，那套头面包括首饰图，一样都不能少。雅间内气压很低。掌柜给伙计使了个眼色，片刻后，伙计双手端上一个托盘，在掌柜身边附耳几句。得到准信，掌柜站起身，很明显的硬气了。这里有您定制首饰的银子，另外多的五百两，算是赔偿。若本夫人不愿意呢？江玉珠靠在椅背上，眼眸微合，声音仍旧平淡。掌柜早有准备，一副死猪不怕开水烫的架势。那小的毫无办法，您可以去报官。就算告到京兆尹衙门，又能如何？己方只要承认失误，给出赔偿。江玉珠不依不饶，只会得个无理取闹的名声。江玉珠抬眸看了掌柜一眼，沉吟半晌，笑道：“掌柜已经想好了，谢夫人，铺子里没有暗示完工是有错，却不是有罪。您未免太强人所难。”掌柜露出一抹隐忍的怒气，把心一横。半个时辰以前，宣家小姐带丫鬟到铺子里，刚好看中那一套头面。在京城主揭开铺子，掌柜消息灵通，太后把亲侄女从江南接来，用意很明显。在得罪宣家和江家之间，掌柜几乎不用思量，选择得罪江玉珠。放肆，竟敢编排我家夫人强人所难，简直是颠倒黑白，一派胡言。红礼气不过，冲在前一把揪住掌柜的耳朵。掌柜赶忙挣脱，疼得嗷嗷惨叫。雅间门外传来一阵娇笑声，宣瑶带着丫鬟婆子倚靠在门边，以帕子掩口，眼里满是厌恶之色。本小姐当时谁这么嚣张？原来是大名鼎鼎的谢夫人啊！江玉珠微愣，指着宣瑶道：“你是德月楼的姑娘。”果然不出她所料，掌柜突然硬气是有宣瑶当靠山。看来那一套头面必定落入宣瑶手中。宣瑶初到京城，敏眉问道：“德月楼是哪里？”掌柜退后一步，躲避在角落，心中提醒自己。江玉珠定然是不晓得宣小姐的身份，因而才敢如此放肆的。红礼闻言笑出声来：“夫人，您真是贵人多忘事。京城德月楼改名了，改成花柳院。改名后，档次下降不是一星半点。听说那些喜好风雅的读书人也不太去光顾了。德月楼头牌姑娘每晚都在烟花柳巷卖皮肉，招揽恩客。”宣瑶听到伙计解释后，眼底怒火中烧：“江玉珠，你好大的胆子，竟然把本小姐比作花娘！”掌柜帮腔，狗仗人势道：“谢夫人，这位得罪不起。”是宣家小姐，在京城提到宣家，高门内无人不知。掌柜等江玉珠退避，谁料江玉珠掏出绣兜的小铜镜，涂抹胭脂，不以为意道：“是本夫人看走了眼，德月楼的姑娘是比宣小姐的相貌强上几分。”宣瑶握拳，手背青筋凸起，红着眼道
，江玉珠，你敢？敢不敢的？你不是听见了吗？江玉珠站起身，来到轩瑶面前，抬手甩了轩瑶一巴掌。啪的一声响起，雅间内的众人都懵了，尤其是掌柜，这与他所想的不一样。难怪都说江家人得罪不起，太后的侄女也敢打，疯起来真可怕呀、啊！轩瑶捂住脸，尖叫道：“江玉珠，我要杀了你！”自从在百花节被魏晋的丫鬟打过，轩瑶随身带着匕首，有人对她不敬，为宣家的脸面，她绝不会给对方活路。丫鬟婆子见此，赶忙阻拦道：“小姐，不可冲动，选秀在即，这个节骨眼上不能出一点乱子。尤其是江玉珠不是普通百姓，背后有江家和谢家当靠山，什么意思？”江玉珠对本小姐动粗，本小姐还要忍耐不成？轩瑶气得跳脚，魏晋已经被赐婚逢亲不构成威胁，他收拾江玉珠也易如反掌。几个丫鬟死死地抱着宣瑶，小声劝说：“江家人疯，指不定做出什么事来。您把自己搭进去不值得。”宣瑶刚进京城不知晓，丫鬟婆子已经听到风声：“您眼下先忍耐，等坐到皇后之位，以后江玉珠见您便跪，怎么搓磨还不是您一句话的事？”宣瑶深吸一口气，逐渐冷静下来。她抓起托盘的糕饼，攥在手心，碾碎成渣。江玉珠看了一眼窗外天色，柔声道：“掌柜，既如此就赔偿了事，不过五百两不够。”掌柜看到伸出来的手指头，颤了颤道：“一千两，一千两太多了。不过既然是己方的失误，东家应会点头。”江玉珠扯了下唇角，慢慢出声：“一万两。”什么？掌柜一屁股坐在地上，不敢置信：“您打造的首饰才不过三千两，三倍多的赔偿！”狮子大开口。江玉珠与掌柜的目光对上，清晰的重复：“掌柜，贵重的不是首饰本身，而是首饰图，是前朝国手画师严老的一座。”掌柜在心里破口大骂。江玉珠真敢说，那严老死了几百年了，骨头渣都剩不下，哪来的一座？铺子弄丢首饰图本就理亏。掌柜正琢磨如何反驳，谢夫人，铺子里有规定，赔偿不得超过首饰本身的价值，最多赔三千两。宣小姐为了首饰出高价，赔给江玉珠后，铺子没剩下半点，还平白得罪了人，这买卖干的吃大亏。那就三千两吧，漫天要价，坐地还钱。三千两刚好符合江玉珠的期待值。江玉珠伸手去接银票。云淡风轻地道：“本夫人一向大度，此事就当没发生过，下不为例。”掌柜捂住胸口，憋屈的默默地咽下一口血。他要禀报东家，这辈子都不做江家人生意。哦，对了，正要走出门，江玉珠突然回过神，捕捉到掌柜眼底的嫌弃。他瞟到宣瑶裙摆一角，招来掌柜压低嗓音道：“这套首饰其实是……”第一百四十一章，不手软。掌柜凑上前，闻言愣住：“谢夫人，您怎么不早说？谁能想到？”头面是江玉珠为了太后寿宴而定制，掌柜真想给自己一巴掌。他们铺子吞了太后的东西，虽说给了宣瑶，但是给宣瑶和送到太后面前，终究不是一回事。掌柜神色郁郁，对抢人东西的宣瑶不禁有了怨念。江玉珠弯唇笑道：“告知你又如何？图纸丢失，注定赶不上了。”叹息一声，江玉珠带着丫鬟出了铺子。阳光正好，繁华的街道上人来人往。等一行人上马车，红礼这才问道：“夫人。”您为何说头面是为太后打造？这些话似乎是故意给宣瑶听的。以宣瑶的无耻，必定会拿着头面讨好太后，那岂不是正好？沈芷兰虽然名字占着兰，实则更喜欢寓意富贵吉祥的牡丹。得知沈芷兰的喜好，江玉珠熬夜反复修改，绘制出一套牡丹的头面。被宣瑶抢走后，江玉珠突然灵机一动，给宣瑶设下陷阱。书中有一段不为人知的隐秘：当年太后曾有个闺名牡丹的手帕蕉。二人选秀后一同进宫，牡丹狠得先帝的宠爱，太后极恨入骨，设计陷害了牡丹，又取而代之，这才钻空子登上后位。先帝封后的原因简单，因太后与牡丹容貌有几分相似，甚至连宠幸太后也念着牡丹二字。从此，太后万分厌恶与牡丹有关的一切，宫中御花园没有一朵牡丹花，这是太后隐藏在心中的隐秘。午夜梦回被噩梦困扰，从此迷信气运。容本夫人先卖关子，总之宣瑶讨不到便宜。说不定还会被太后记恨。江玉珠轻笑一声，打开车窗，看向对面的街道。京城里寸土寸金的地方，却有一间经营不善的布庄。夫人，奴婢听说是永昌伯韩家的产业。韩真家里的祖产，如今伯府开销大入不敷出，布庄又亏损，已经起了卖掉祖产的心思。江玉珠心思微动，问道：“卖了吗？”红锦摇摇头，并未。韩家经营布庄多年，几乎的连年亏损，周围两家铺子也在亏，一而被认为风水有问题。奴婢听说有几家出价，不过韩家没同意。到底是祖产，还是想卖个好价钱？韩家几百口人都靠伯府的庇护谋生，哪怕变卖了，若是迟迟不入账，也撑不了两年。
，具体如何，红警知晓的不详细，他是听梁安提起过。夫人，您是要买下铺子吗？红礼猜测，夫人又要贴补韩真了。江玉珠不否认，你们差人去韩家谈生意，比市场价多两成买下铺子，等铺子开张再分给韩真三成干股。红礼咂舌，夫人，您是否给的太多了？不多，韩真是第一个投靠他的人，江玉珠对韩真很信任，收买手下，银钱上少不了，有银子。韩真也可以培养人手，专心为他办事。江玉珠只会得到更多的便利。你们打探下手艺好的匠人，你家夫人要开首饰铺子，从此以后，京城第一的首饰铺子要换一换了。江玉珠有钱，有钱他还需要看谁的脸色？以后衣食住行，他只光顾自家铺子。一家去腻味了，再开一家获取新鲜感。几个丫鬟很兴奋，拍手称快道：“还是夫人有魄力。”马车路过闹市，江玉珠吩咐红礼和红枫去采买，咱们要去青竹书院。总不能空手过去，你们去布庄买几套柔软的成衣，再把京城几家老字号的糕饼铺子卖空，派人送到书院。江玉珠去这一趟不为低调，要给谢轩找场子，只要用得上的东西，买买买，不手软。到达青竹书院，正好赶上正午时分，谢府下人传信，谢轩正在收拾包裹，明日神指兰成亲，在谢府送驾。谢轩打算回府观礼。谢武，你站住！书院门口，为首的书生面白无须，圆滚滚的身子。手里握着一把附庸风雅的折扇，胖叔生脸肿胀如猪头，肥厚的眼皮下只有一双绿豆一般的小眼，金光四射。谢武，今日本公子送给你的大礼还满意吗？宣奇，难道是你干的？谢轩转头怒目而视。自打进入青竹书院，谢轩就一直被宣奇带人排挤。先生布置的课业会莫名其妙的消失，房内的床榻也被人泼上脏水。谢轩牢记进入书院的目的，他与宣奇不一样，他已经考中进士。只是学问进不了三甲，谢家族人决定送谢轩到书院读书，重考还是外放做官，一年后再做决定。谢轩一心读书做学问，无心与宣家人为敌。他心里清楚，若是惹出乱子，必定为难三哥。谢武，你不如你三哥谢招半分，你的骨气呢？宣奇一个劲儿的挑衅，只见谢轩握拳的手段的发白，也没有半分反抗的意思。算了，谢招也并非没有污点，娶了个水性杨花的女子，真是沦为京城笑柄。<笑>宣奇随口一说，正要离开，只见谢轩突然红了眼，扑上前，一口咬住宣奇的手，那架势如同愤怒的孤狼，硬生生要咬掉宣奇一块肉。来人，你们愣着做什么？快给小爷我揍！宣奇甩手，却甩不开愤怒的谢轩，疼得哀嚎。谢轩眼中迸裂出一道火焰，声音冰寒：“宣猪头，你说我几句，哪怕说我兄长，我都不会与你一般见识。但是你万万不该侮辱我三嫂。”瞬间，谢轩有杀了宣奇的心思，疯了。真是疯了！手下把谢轩围在中间，宣奇盯着掉了一块肉的手，疼得在地上打滚。得罪他等于得罪宣家，谢家完了。江南苏家全族获罪，下一个就轮到谢家。宣奇指挥手下狗腿子打，打死谢轩这狗崽子，小爷我负责。江玉珠刚到山门，便看到这一幕，高喊一声：“住手！”谢轩被几个书生围住，拳脚相向，他不再隐忍，把几个宣奇的狗腿子打到哭爹叫娘。多人对一人，谢轩唇角挨了几拳。顿时亲子起来，江玉珠看到这一幕，面皮狠狠地抽了下。她眯了眯眼，周身散发着寒气，缓慢地走到宣奇身前，道：“就是你这杂碎，欺负我家五弟。夫人，这猪头很好认，是宣瑶的兄长宣奇。”红景只等夫人发话，他好教宣奇做人。第142章，这招真高！揍！江玉珠没有半分犹豫，大手一挥，坚定地道：“红景，掰了掰手腕，早已做好准备，得到自家夫人一声令下。”抬腿冲着宣奇的脸踢过去，宣奇一个没站稳，栽倒在地。只见红锦的鞋底到了面前，宣奇吃痛，面目狰狞地道：“你这个低贱的丫鬟，江玉珠，你敢！”江玉珠已经扶起谢轩，淡笑回道：“你们宣家人到底什么毛病？总是问本夫人敢不敢？难道做不比说更有说服力？”江玉珠给红锦使了个眼色，红锦不等宣奇喘息，又是一脚飞踢下来。宣奇刚准备爬起，再次斜歪着倒地。胖滚滚的身子撞到墙角，闷哼出声，几乎是眨眼之间，山门处围上来一众看热闹的书生。面对这一幕，宣奇的狗腿们全数呆若木鸡，好半晌才磕磕巴巴地道：“谢夫人，宣公子是太后的亲侄子，你如此放肆，太后不会放过你的。”江玉珠讥诮一笑：“是啊，宣猪头有太后当靠山，本夫人自当从轻处置。但是你们没有，谁欺负我家五弟？站出来！”狗腿们不敢为宣奇出头。刚刚还在嚣张行事的，都成了缩头乌龟。你还有你，那个圆脸书生，左边的瘦子。江玉珠记性极好，这些动手揍谢轩的，全部三倍奉还。
这里是青竹书院，大齐清贵之地，就因为你们这些势力眼臭鱼，搅了一锅腥。”江玉珠站在中间，面色冷淡，义正辞严：“读书人自有风骨，坚决不可向恶势力低头。你们可懂为官之道？在书院里排挤欺负同窗，以后被授予官职，搞小团体，官官相护。”谢夫人所言甚是，我等惭愧。人群中赶来几个书生，为首的人带着童心玉佩，对江玉珠施礼。大多数旁观者都被宣琪欺负过，转而关心谢轩。江玉珠吩咐红礼拿出带来的礼品分发。我家老爷每每总是提起同窗的情谊，比不得旁人。武帝又是个重感情之人，惦念着众位，特地托我这个做嫂子的采买了一些糕饼和好茶相赠。谢夫人，我等受之有愧。挂着童心玉佩的书生又开口了。他在书院里并不知道宣琪欺负了谢轩，否则定不会坐视不理。江玉珠带着淡淡的疑惑，他以为青竹书院的书生都是宣琪的狗腿子，看来不尽然，还是有明白人。红礼贼眉鼠眼打量一圈，悄悄凑过去道：“夫人，那个挂着童心玉佩的是自己人，于纪九家的公子，帮着五公子的还有卢家人，其实很好分辨，自己人都有一块童心玉佩，这代表江家的小团体势力。”红礼脸热，小声嘀咕道：“您不是说搞小团体，官官相护不好吗？”江玉珠瞳孔不经意的微微一缩。玩味的勾唇，红礼，你这丫头拿火的，有些话听听就行了，只能骗一骗单纯的书生。等做官后，有几个不抱团的？说起来，还是爹江福禄深谋远虑，团结卢御史和于继久的同时，还把后辈全数算在内了。结盟利益稳固，轻易不踏。就算彼此不认识，可以用统一的同心玉佩相认，分辨是否是自己人。这招真高！丫鬟负责给书生们派发礼品，拿人的手短，众人虽然不敢明面与宣琪作对，却对谢轩态度好了不少。角落处，谢轩眼角发红，好半晌才泄了力气，垂头道：“三嫂，都是小弟的错。宣家是太后的母族，势必非比一般。得罪宣琪，以后使绊子的是少不得。”谢轩在书院里轻松躲过去，太后的怒火会转到江玉珠身上，他对不起三嫂。江玉珠软了语气，问道：“五弟，那你后悔吗？”“不后悔。”宣琪千不该万不该对他三嫂不敬，谢轩握拳，只恨自己是文弱书生。不然定要撕扯下宣琪的皮肉来泄愤。宣家人向来好面子，自是不会善罢甘休。谢轩没来由的恐慌，他不怕自己被苛责，只担心连累江玉珠。三嫂，狗腿子说的不错，万一太后为难于你，说到底，他才是惹祸的根苗。谢轩心头苦涩，从前总想早日做官，成为三哥谢昭的左膀右臂。现下谢轩又有了不一样的想法，在青竹书院读书沉淀，同时结交人脉，以后官途才会更加平顺。谢轩终于明白谢昭的用意。之前是他太不开窍。江玉珠拍了拍谢轩的肩膀，面色欣慰：“五弟，咱们所谋划的不是眼前的蝇头小利，你能想通便好。至于宣家如何不用你操心，还有我和你三个出头，安抚好谢轩，宣琪已经不知所踪。”红锦回禀道：“夫人，宣猪头下山了，怕是会进宫告状。今日打了宣琪，等于把宣家的脸面踩到泥里。”红礼悬着一颗心，问道：“太后不会马上发作吧？”江玉珠笃定道：“安心，不会。”太后之所以坐在高位，靠的可不是冲动。江玉珠推测，太后喜怒不形于色，多半会秋后算账。虽说不想与宣家早早的对上，奈何宣家欺人太甚，若不强有力的回击，还真当他江玉珠是软柿子了。反正揍也揍了，爽也爽了，爱谁谁。谢轩把嘴唇抿得发白，半晌憋出一句话：“三嫂，小弟定会早日成才。”谢轩心中暗自发誓，把江玉珠当成娘亲一样敬着。有朝一日，京城无人再敢折辱于他。他定要做到。五弟，你还没入官场，一心做学问便好了。时候不早，等礼品全数分发出去。江玉珠带着谢轩下山，耽搁许久，江玉珠恍惚发觉已经日落西山，四周茂林修竹，透过竹叶可见天边镶着一圈带金边的暗灰。迎面停靠一辆马车，下来一对主仆，表妹，想不到会在此地相见。有一段时日未见，陆云溪换上一身长衫，看起来又清简几分。他神态温和，多了几分病弱的儒雅。江玉珠顿了下，看向一旁的红礼。红礼会意，赶忙从马车上拿出黄历翻看。夫人不出您所料，今日既出行。江玉珠微微点头，琢磨以后出门还是得看黄历。陆云溪绝对是他头号不想看到的人。每次表哥用含情脉脉的眼神看他，江玉珠都会条件反射的起一层鸡皮疙瘩。既然碰见了，江玉珠只得假笑寒暄：“表哥，好巧啊！”第143章，玩一把大的。陆云溪暗中打量江玉珠，温文有礼的施礼道：“不算巧。”身后的小厮冷哼一声，腔调怪里怪气：“表小姐，您贵人是忙还不知道吧？如今我家公子在青竹书院教书。”江玉珠微微诧异
，很自然的说了场面话：“表哥，身子要紧，你比上次轻瘦了，就该好好调养。”都说相由心生，每次江玉珠与陆云熙碰见，总感觉有几分刻意。陆云熙的笑意只浮于表面，从不到达眼底。这等情绪不外泄的人不简单，江玉珠本能的回避，小厮不屑的挑眉。替自家公子鸣不平。自从公子救了宁寿重伤后，身子一直不见好。江玉珠真是没良心，只送一点补品就把人打发了。救命之恩比鹅毛还轻，偏生他家公子从无怨言。小厮看得着急。小厮话中有话，江玉珠挑眉无动于衷，眼看气氛冷场。陆云熙对小厮摆摆手，而后露出一抹忧色。为兄刚刚看到了宣公子，宣公子扬言要给江谢两家好看。表妹，你是不是？宣家人都是睚眦必报小心眼的性子，得罪了后患无穷。陆云熙得到毕翠松的消息，宣瑶把江玉珠定制的牡丹头面送与太后，太后震怒，直接把最溺爱的侄女关到小佛堂内，罚跪三日。太后正在气头上，宣琦若是告状，必定引发更大的怒火。表妹，为兄与宣家有些交情，倒是可以帮点小忙。陆云熙有心英雄救美，以此来接近江玉珠，逐渐俘获芳心。既然你的丫鬟动手了，不如去认个错，认错再送上重礼，大事化小，小事化了。谁料。只见江玉珠一副不想多聊的样子，懒懒的回绝：“多谢表哥，既然是我惹的麻烦，理应由夫君来承担。夫妻一体，谢昭绝不会压着他去认错。表哥算哪门子的亲戚，这份好心，江玉珠承受不起。”眼下江玉珠只有一个愿望，陆云熙消失在他面前，千万别再有交集。二人对话，谢轩在马车里坐着，着实听不下去了，探头道：“三嫂，天色不早了，三哥必定还等着咱们一同用晚膳。”有了台阶，江玉珠拍拍头道：“是了。”我与夫君约好，先走一步。表哥对不住。马车沿着小道渐行渐远，陆云熙露出一抹意味深长的笑，神色悠悠。江玉珠越来越有趣了。小厮一无所知，愤然道：“公子，您对表小姐用情至深，一颗真心错付了。这门亲戚毫无用处，还引得公子伤心，不如趁早断掉。”掌灯时分，江玉珠的马车终于回到谢府，进了二门。沈氏已经等了有一会儿，握住江玉珠的手打量，悬着的心微松。玉珠，你爹娘兄嫂都来了。在前院的待客厅，江玉珠欺负了宣瑶，又揍了宣琦，把宣家人得罪的死死的。京城里本就没有秘密，消息早就被传开，高门人尽皆知。江家人得到消息后，全员上阵，拉来几辆马车的东西。陈氏看到女儿完好无损，心中大石落地。玉珠，你祖父和祖母都在西北，你已经有好多年没见过二老，不如去西北探亲如何？京城里形势还未明朗，这么快就把宣家人得罪了。陈氏担心硬碰硬吃亏。琢磨明日一早把女儿先送出城，剩下的江家人硬扛。江福禄还穿着官服，慈爱地道：“前阵子西北老家来了书信，还提起回乡的事。”江怀庆已经收拾好包裹，自告奋勇：“小妹，二哥送你过去。”此番准备出远门，江家的人江怀庆信不过，特地给红红打造个小笼子，跟着一起上路。先离开京城再说，烂摊子总会有人收拾。小金宝也来了，一脸认真地道：“姑母，等我长大，帮你打跑坏人。”爹娘说话他都听见了。坏人势力太大，小金宝看着自己还不如桌子高的小身板，有点发愁。江家人行动迅速，几个时辰内把江玉珠所有的后路全数安排好。见此，江玉珠心里酸酸的。爹娘，我不走，躲避只能解决一时的麻烦，根源的问题还在。既然选择正面碰撞，江玉珠就已想好了对策。太后之所以对江玉珠偏爱，是因为她运气好有福气，只要多次证实这一点，出不了大差错。江福禄把眉头拧成死结，道：“玉珠。”以江家的地位，太后也不敢如何。不过你少不了要吃小苦头。江家教养女儿，江玉珠小时候曾经被雨林染上风寒，江福禄和陈氏自责了一个月，哪怕女儿被罚抄写一本经书，江福禄都不愿意。一行人正在商议，谢昭领着梁安进入待客厅。岳父，玉珠是为五弟出头，此事小婿责无旁贷。把人送到西北，这一来一回两个月，万一江玉珠喜欢西北的水土停留一阵子，他岂不是一年半载见不到夫人？谢昭听闻江家的意思，马不停蹄从衙门赶来。有谢昭，众人立刻安定了许多。沈氏吩咐丫鬟侦查，说道：“宣小姐是太后的亲侄女，因为送不合心意的首饰，还被罚跪抄佛经三日。”沈氏肯定不舍得把儿媳送走，但是更不愿看到江玉珠被罚。谢昭看一眼天色，语气轻松：“玉珠，今晚随为夫进宫，坐以待毕，不如主动出击。今夜是个好时机。”江玉珠相信谢昭，不过与他所选的时间不同，太后要过寿。我本想设计于咬莲花作为祥瑞，当着众人的面，谢昭抚了抚江玉珠耳边的碎发，神色安然，语气笃定道：“玉珠，为夫绝不会让你受委屈。太后亏心事做得多，最是迷信。与宣家人对上，就算太后不出手，
，宣家人也会如吸血的蚂蟥缠上来，想要除掉，还得仰仗太后借力打力。江福禄捋了捋胡子，不信谢昭比他聪明，太后是宣家人，怎会胳膊肘向外拐？以往不会，以后。谢昭眼中闪过一抹算计，他只用最粗暴的手段震慑太后。谁让他家夫人不省心？他若看护不住，江玉珠吃亏了怎么办？看准时机，谢昭准备玩一把大的，一劳永逸。他打开包裹，内里装着一个简陋破旧的风筝，风筝下方是一根长长的引线。第144十章不妙。掌灯时分，天色越发暗沉。后宫偏殿内灯火通明，太后靠在小榻上闭目养神，几个宫女正在揉肩捶腿。姑母，你要给侄儿做主啊！宣琪跪趴在地，哭得眼泪鼻涕一把。他面目浮肿青紫，眼睛只剩下两道缝隙。太后冷眼打量，问道：“怎地弄成这般？”太后语调平淡。却有一种与生俱来的威仪在其中，这是长期身居高位之人流露出来的冷然与漠视。宣琪不自觉地打了个冷战，哭道：“姑母，侄儿被打了，是江玉珠动的手。宣家作为太后的母族，每年都可得到无数赏赐。宣琪是宣家的嫡长子，三岁开门，学识是极好的，被寄予厚望。对待太后，宣琪一直称为姑母，拉近二人关系。太后在宫内早已得到消息，语调听不出喜怒，尾音上调道。”宣琪跪爬到太后面前，蔫蔫的，面色委屈。江玉珠指使丫鬟奏折，根本没把宣家，没把太后您放在眼里。嗯，太后面色不变，声音冷得骇人。碧翠在一旁，以她的了解，太后正在憋着怒火。她端来茶盏，恭敬的双手托上。太后，您润润嗓子吧。太后没有接，而是猛地睁开眼，眼中戾气一闪。所以，你就这么被一介女流欺负了？被欺负就算了，不懂反抗，还有脸跑到宫中告状？宣家怎么出了你这个烂泥扶不上墙的东西？太后站起身，扫掉碧翠手中的茶盏，声音低沉而威严。宣琪吓得不敢抬头，瞬间不晓得如何是好。他不是没反抗，而是江玉珠的丫鬟有功夫底子，出手极快。偏殿内鸦雀无声。约莫过了一盏茶的时间，太后摆了摆手，宫女嬷嬷退下，偏殿内只剩下孤侄二人。人走光了，宣琪站起身，面上委屈害怕荡然无存。他眼底划过一抹暴力，轻笑道：“姑母。”果然如您所说，江福禄是个滑不溜丢的老狐狸。江玉珠偷人，兄嫂带着小侄子把风，全族没有一个正常人。太后瞟了一眼，你既知道，还招惹疯子。眼下苏家刚倒，皇上一心为苏家平反，这个节骨眼，宣家更该养精蓄锐，惩治江玉珠，江家人都得跟着一起疯。若是放过，那宣家的脸面呢？琪儿，你真会给哀家出难题。太后吹了吹茶盏，语气淡然。面对斥责，宣琪早已没有害怕的模样。而是慢条斯理的解释道：“听说江玉珠带着礼品来了青竹书院，侄儿就想试探一下，试探的结果很不妙。姑母，江玉珠明明迷恋冯清，为何突然转性了？原本按照己方计划，江玉珠偷人闹到人尽皆知，谢昭头顶一片绿，谢家得到消息忍不得，两家必定要闹开。江家一心维护江玉珠，与谢家彻底决裂，就可为宣家所用。谁料事与愿违，江谢两家非但没闹开，反而更紧密了。”若是江福禄与谢昭联手，终于消赦，对咱们宣家不利啊！宣琪揉了揉肿胀如猪头的脸，陷入沉思中，得想个法子离间二人的关系。江家人只心疼江玉珠，这一点更好利用。太后垂下双目，淡声吩咐道：“琪儿，后宅之事由哀家做主。离间夫妻感情，太后做得很顺手，不过也得做好把江谢两家一勺灰的准备。这龙椅已经施舍给狗崽子太久了，二十几年母子情深，太后早已装不下去。”当年，他延后牡丹半个月受孕，按照规律注定生不出嫡长子。为争抢生嫡长，在牡丹分娩那日，他强行服下虎狼之药催产。谁料因为药劲儿过大，他的亲子胎死腹中，牡丹却诞下一子。好在宣家提前买通稳婆，史记引得牡丹血崩而亡，终于除掉了眼中钉。哀家用死胎换了牡丹，那贱人诞下的崽子尚未，白白被恶心了二十几年。宣瑶进宫选秀。哪怕被立后与萧舍所生下的子嗣仍留着牡丹的血，不配得到皇位。自从用虎狼之药后，太后再难受孕，最终在娘家选中了善于伪装的宣琪。这天下迟早属于宣家。其二，萧舍的注意力都放在产出勋贵上，又要奋出精力为苏家平反，此时正是宣家培养势力的好时机。国子监的读书人多为亲贵人家，大多数不站队，相对而言，青竹书院宽松多了。愚蠢就是最好的掩饰，迷惑敌人。使之放松警惕，你试探不是没坏处。哀家不惩治江玉珠，那江家便欠下哀家一个人情。等了二十几年，是时候出手了。若畏首畏尾
，等萧射翅膀硬了，宣家必然会被削断羽翼。姑母，侄儿很看好谢轩，奈何谢家注定是宣家的死敌，可惜了。宣琪从始至终唇角带笑，只是配上那样的肿脸，难以入目。太后叹了口气道：“琪儿，你这孩子什么都好，就是这相貌，随了你娘了。”宣家人相貌出众，太后也是靠着容貌从选秀脱颖而出。好在宣瑶更像宣家人，不然她真不好意思把侄女接到宫内。宣琪，男子长相能当饭吃，哪怕是一只猴子，穿上龙袍也是最尊贵的猴子。宣琪心里微微不舒服，姑母太以貌取人了。太后完全没察觉到侄子的不痛快，声音平缓：“没有永远的敌人，谢昭是萧奢的心腹又如何？只要有利益，你也可把谢轩收入囊中，只看能不能抓住他致命的弱点，抓住机会挑拨。兄弟戏强的多了去了。”宣琪心机深沉，不过到底年纪摆在那，缺少历练。姑母说的是，宣琪垂头，心里却不这么想。谁？房顶上传来瓦片的响动声。宣琪当即警觉，就连太后也敛住眉心，半晌道：“有暗卫在，沉住气。当年经历过此事的人早已死绝，萧射就算怀疑也查不出证据。”约莫一刻钟，偏殿的窗户动了，黑衣人进来回禀道：“太后，偷听之人是女子，在宫内绕了几圈，似乎对宫内很熟悉。女子，难不成是萧玉檀？”太后狰狞的脸上浮起古怪的笑意。萧家人都是绊脚石，不如早日解决了。很快，消息传到远在几十里地外的青竹书院，手下跪地道：“主子，咱们的人成功嫁祸给了玉坛郡主。”陆云熙换上一袭黑袍，眼眸深邃的盯着一张美人的画像，狭长的桃花眼闪过暗芒，勾唇道：“甚好。”第145章，天罚。远处黑云压境，天色越发乌黑。马车内放置一盏灯笼，燃着舒缓的熏香。江玉珠内心稍有紧张，问道：“元和，今晚我能早些回府吗？明日神芷兰出嫁，江玉珠还有任务在身。”原本太后不找他，江玉珠是想趁机把红锦送走。太后看在江家的面子上，不会太为难我。但是红锦是我的丫鬟，就不好说了。江玉珠绝不会干出把手下扔出去顶缸的事。当主子的若不仗义，怎能指望手下人忠心？安心，红锦不会有事。谢昭闻言轻笑出声，趁着江玉珠出神。他的手绕到后面，将他揽腰入怀。眼看江玉珠眉目清明，谢昭把面色憋得苍白了些，带着胡茬的下颚轻轻抵在他的肩膀上。江玉珠偏过头，探了探谢昭的额头，道：“元和，眼看要下雨了，雨天风凉，万一你受寒。”自从落下山崖后，谢昭的身子时好时坏，惹祸有谢昭顶着，给爹江福禄分担压力。江玉珠对谢昭的关心情真意切。玉珠，宣琪折辱于你，五弟所做的一切都是应该的，但还不够。红锦出手不够狠，给宣琪那猪头留了情面。谢昭眼底透出的光，让人莫名的安静。江玉珠又有些闪神，你不怕我惹出大乱子吗？不怕，有难题必定有解决的法子。谢昭眼神灼灼，夫人痛快就好。江玉珠略微有些不自在，二人在马车里距离太近，感受到谢昭灼热的呼吸，他只得别过头，掩饰自己心底的慌乱。人与人之间没对比就没差距。陆云熙口口声声愿意为原主付出一切。得知他得罪宣琪，还想抓他去道歉。江玉珠再次唾弃这个便宜表哥。马车还未进宫，突然在街角停下。车夫送来一封信，道：“主子，宫内有最新消息。”谢昭抽出书信，扫了一眼，眸色幽深。看来计划有变。玉珠，有人要离间你我的夫妻情分了。谢昭没有隐瞒的意思，把书信给了江玉珠。江玉珠接过后，反反复复看了三遍，里面的信息量巨大，内容炸裂。元和，其实我早有预料。哪怕心里掀起惊涛骇浪，江玉珠也没有表现得太惊诧。穿书后，他心底疑问太多了。冯清刚考中状元，为何就敢与原主私会？原来背后有人设局，无论是原主还是冯清，皆为棋局上的棋子。书里，江玉珠染上脏病而死，江家人都疯了，却并未责怪恶心的冯清，而是与谢昭作对。难怪最终被团灭，原来也是遭人利用，背后的黑手竟是太后和宣家人。但是私会这件事。江玉珠死鸭子嘴硬，就是不承认，还要帮原主洗白。冯清托我大哥给我送信，我就感觉这其中有猫腻。谢昭宠溺一笑，不反驳，他家夫人说什么就是什么吧。熟练的把书信烧毁，江玉珠忍不住问道：“元和，皇上的身世有多少人知晓？皇上原来不是太后的亲子，认贼作母，这等隐秘，估计爹爹江福禄都不知情。”江玉珠用手顺了顺胸口，面色快绷不住了。这是他能听的，这下可好，他与谢昭锁死了。不超过两只手。其实，新皇萧社早有怀疑，多年一直韬光养晦，寻找稳婆的下落。太后想扶持侄子上位，
，背地里小动作不断。如谢昭所料那般，太后打算以此来要挟江福禄转投宣家一派。可是那个偷听太后与宣琦密谋的是谁？为何嫁祸给玉坛郡主？如江玉珠所想那般，江家想要保命，必须坚定地站在皇上一边，与宣家敌对。这个等魏夫查出来，再为夫人解惑。谢昭大概猜出来了，他已经派人去寻找证据。顺利的话，月余后便可水落石出。马车停了片刻。继续朝着宫内的方向走，江玉珠已经有打道回府的念头。了解越多，水越深。谢昭握住江玉珠的手，玉珠，眼看要下雨了，咱们看个热闹再回去。谢昭可以肯定，比吞火更好看。道具都准备了，总得派上用场。江玉珠短暂的迟疑了下，点点头。等二人从角门入宫后，谢昭带江玉珠来到宫内一处观景台。夫妻俩刚站定，远处天际一道白光划破天幕，紧接着是轰隆隆的雷声，地面都在跟着颤抖。谢昭只等自家夫人，害怕投怀送抱。谁料江玉珠只是皱眉问道：“观景亭里有没有避雷的装置？雷雨天在外不够安全。”“有的。”谢昭沉寂半晌，压下心头的失落，指着东边道：“那里便是太后的寝宫。”空中风筝飞舞，很快被雨水打湿。闪电随着导线引入，打在地面上，劈在正殿门前的参天古木上。瞬间，古木被劈出一道火星。偏殿内，太后抱着脑袋四处乱窜，最后躲到桌下。宣琦也吓得说不出话，圆桌不大，容纳不了二人。宣琦选中内室的床榻，啪啪啪，院中一道接一道惊雷，好像长了眼睛一样。宣琦屁滚尿流的往床下钻，惊雷足足劈了小半个时辰。等稍微缓和，太后披头散发，腿脚软绵绵的从桌下爬出来。其二，宫女嬷嬷全数躲起来，殿内空空。等太后找到宣琦，发觉他面色铁青，一动不动。姑母，侄儿，侄儿卡住了，因为身子太胖。宣琦半边身子露在外，卡得死死的。太后上前拉人，如拔萝卜，费了大力气。宣琦纹丝未动，最后还是靠碧翠等人合力，这才把宣琦拔出来。他的身上几处受伤，到底卡掉一块皮。一场雷雨来得快，去得也快。江玉珠意犹未尽，全靠脑补。太后心里有鬼，必定怕极了。这是天罚。听说宣琦也在太后寝殿，江玉珠笑容更真切了些。热闹看了，宫内不宜久留。谢昭带江玉珠下了观景台，江玉珠面露不舍之色。夫人，等魏夫观天象，若有雷雨征兆，再次引雷给你看个够如何？谢昭承诺，安抚的哄着自家夫人。江玉珠盯着远处凝思，而后道：“缘何？这种招式只能用一次，次数多了引人怀疑。”风筝引雷，江玉珠当时就猜到了。他指着远处被劈的古墓道：“能不能弄点雷击木？”我娘说：“这个最是辟邪。”第146章私密化。江玉珠回到谢府，江家人还在焦急的等消息。陈氏快步上前，先是打量江玉珠的裙摆处，见没有灰尘，随即对谢昭露出满意的神色。一直以来，陈氏对于谢家结亲看得极淡，然而几次三番，谢昭做到如承诺那般，陈氏开始对这个女婿另眼相看。江玉珠看出家人担心，故作轻松道：“娘，问题都解决了。”一连串得到几个隐秘消息，江玉珠信了九成，只剩下查验。这两日，她打算再回江家一趟。与爹娘兄长商议，若太后以此恩威并施，要挟江家，爹爹关心则乱，容易被带入泥坑。提前澄清事实，江家也好有所防备。谢昭察言观色，神色了然。他家夫人既得知了内情，过不了两天，必定会传到江福禄的耳朵里。与其等江玉珠传话，还不如谢昭据实以告，以免被江福禄调理。岳父可否借一步说话？谢昭做了个请的手势，引江福禄去书房叙话。谢府客房内，沈芷兰站在窗边发呆。不知不觉已经冷夜沉沉，丫鬟夏儿提着一盏灯笼，小跑来，还未进门，沈芷兰已经等不及出言。表哥表嫂回来了，得知江玉珠为谢轩得罪了宣家，沈芷兰什么都做不了，唯有干着急。前世沈芷兰只是个后宅妇人，一辈子都在和渣夫庶妹争斗，对京城朝堂变故几乎一无所知。不过两件事轰动一时，沈芷兰印象深刻。太后轰了后，母族宣家被满门抄斩。另一件大事便是墨家全族死于一场蹊跷的大火，重生而来，沈芷兰不愿浑浑噩噩的过日子了。夏儿，带我去前院。披上外衫，沈芷兰神色匆匆。夏儿倒了一盏热茶，指着房内挂着的红灯笼：“小姐，明日是您大喜的日子，您就别折腾了。”从得到消息开始，夏儿前后跑了十几次，差点跑断腿。沈芷兰面色一红，转身进入内间。姑母说了，今晚表嫂会来与她说话，教导人事。还记得上辈子洞房前夜，娘亲对他失望至极，只派心腹婆子送来一本春宫。沈芷兰如行尸走肉，熬了一个不眠夜。小姐，您先等待片刻，
。奴婢先去厨房与管事核对席面的菜色。夏尔拿着一本账册，口中念叨着：“来去匆匆。”很快，吱呀一声，房门被打开，凉风涌入。沈芷兰回过神来，笑问道：“是表嫂来了吗？”半晌，没有得到回应。莫千羽穿着一身黑衣，别扭的进入内室。他一屁股坐在椅子上，翘起二郎腿，故作自在地道：“江玉珠没来，小爷我来了。今晚宫中惊雷不断。”雷劈太后寝宫，莫千羽坐不住，跑到谢府打探消息。他从怀里掏出油纸包，丢到桌上，语气僵硬：“小爷听说新嫁娘为凸显身段，都要饿上一日，给你送点吃的来，你且安心吃一顿饱饭。”想到前世二人仇怨，莫千羽又自恋莽撞。沈芷兰冷冷地道：“莫少将军，莫家人眼中是没有规矩的，成亲之前男女不可相见。”大半夜的，莫千羽一身黑衣溜达到谢府来，指不定有什么目的，偏生非要用送吃食当借口。沈芷兰愤怒回怼，又不是断头饭，用不着吃的太饱。反倒是莫千羽深夜神出鬼没，给了他一个惊吓。莫千羽本就纠结，又被沈芷兰冷嘲热讽，气得跳脚道：“沈芷兰，你不知好歹！莫千羽，即便你是习武之人，本小姐也不怕你。”沈芷兰看向角落蒙着红绸的鸡毛掸子，鼓了鼓脸，心中大定。二人针锋相对拌嘴，院内突然响起了轻笑声。莫千羽正在闪神，来人已经到了门前。沈芷兰极为抓狂，环视一周，赶忙推着莫千羽进入内间。本想把人推到床上挂床幔，又觉得不太合适，他指着床下道：“躲起来！”笑话，小爷又没做亏心事。莫千羽嘴上反抗，身体却很诚实。江玉珠刚进门，莫千羽已经消失在床边。沈芷兰觉得不够保险，往床榻的空隙伸脚试探，床下的莫千羽向内侧挪动，心里既憋屈又后悔，他就不该来。房内燃着大红的喜烛。江玉珠平退丫鬟与赵粉蝶进房。关于男女之事，江玉珠理论知识绝对丰富，但是实际经验只限于搂搂抱抱。最终，江玉珠拉上好姐妹赵粉蝶一同来教导。关于男女之事，说得清楚一些，也好少走弯路。赵粉蝶眼尖，看到桌子上露出鸡肉的油纸包，道：“芷兰，你若饿，就吃两块糕饼充饥。大晚上不好吃，过于油腻的。”京城里对新嫁娘的要求苛刻，这种烤鸡口味重，吃了口渴。今夜到明晚。至少几个时辰不能如厕。出嫁前，赵粉蝶就吃过亏。当晚她吃的放肆，出嫁那日闹肚子，别提多难受了。沈芷兰深以为然，意有所指地道：“可能是哪个不懂规矩的下人送来的，好心当成驴肝肺了。”莫千羽窝在床下，更加气闷。三个女子一台戏，巴拉巴拉说个不停。以往莫千羽遇见此等情况，恨不得原地消失。今晚他耐着性子留下，只想抓住江玉珠背后说他坏话的小把柄。房中多了个人，江玉珠浑然不知。她打开小包裹。表妹，这银票你收着，总有派上用场的时候。无论何时，银子代表底气。打造的牡丹头面被截胡，江玉珠大手笔塞给沈芷兰五千两银票傍身。沈芷兰眼皮狂跳，只感觉银票烫手，推拒道：“表嫂，这银子太多了。京城高门嫁女，重视女儿的人家都未必会给这么多。”沈氏已经给过沈芷兰，她没脸面再要表嫂的钱。回想当初重生后生出不该有的心思，沈芷兰只想找地缝钻进去。他始终对表嫂江玉珠怀有羞愧之心，赵粉蝶忙劝道：“芷兰妹妹，你收着吧，玉珠必定出自真心。姐妹相处以真心换真心，彼此不辜负。在赵粉蝶眼里，真正的姐妹有时比男子更可靠。”沈芷兰觉得有道理，再加上也不是扭捏的性子，爽快收下道：“表嫂，那我收下了，只希望夫家不要惦记我这点压箱底。”床底下偷听，再次被内涵的莫千羽，房内陷入短暂的安静。江玉珠琢磨如何开头。发觉突兀的引入话题有些难，他塞给沈芷兰一瓶药膏，表妹，此药有消肿止痛的功效，涂抹上去冰冰凉，你应该用得上。沈芷兰瞬间懂了，脑子被冲击了下，猛猛的。赵粉蝶索性直白地道：“莫少将军是个粗人，我在莫家借宿曾打听过，他常年在城北大营里，房内连一只老鼠都是公的，八成是个厨。毛头小子没经验，干柴烈火横冲直撞，只知道用蛮力。”沈芷兰躲不过去了：“莫粗人厨，千羽如遭雷击。”顿有被羞辱之感，等脱身他，他就去找好兄弟谢招出主意，必定在洞房花烛找回场子。第147章，红白相撞。想到躲避在床下的某人，沈芷兰仿佛被架到火上烤。他一手扶着额头，磕磕巴巴地道：“看莫莫少将军不像那种人。”沈芷兰本意是帮小心眼的莫千羽说几句好话，省得被记恨，谁料却起了反作用。姐妹在一处，难免说一些私密的话。赵粉蝶是个直肠子，有什么说什么了。芷兰。男女敦伦是人之常情，与人品无关。听说没有经验的男子，第一次只有几个呼吸间，一泻千里。若是遇见此等情况，先不要着急下定论。
还是先给几次机会？画壁，赵粉蝶看向江玉珠，似乎是在寻求证实。江玉珠囧了囧，明明是为教导沈芷兰，话题跑偏了呀、啊。粉蝶，天色已晚，咱们早点结束，表妹也好早些休息。江玉珠提醒后，赵粉蝶这才开始摆弄沈氏陪嫁的小人偶。芷兰，其实洞房夜混过去简单，你对此一窍不通不要紧。听闻男子向来无师自通，你交给莫少将军主导。回归正题，赵粉蝶捂住脸道。若是疼了，你就把他踹下床。江玉珠揉揉脸，莫名的牙疼。得到沈氏安排的任务后，江玉珠与赵粉蝶提及，当时赵粉蝶豪言壮语，大包大揽，为此吹嘘了半个时辰。结果关键时刻掉链子，说与不说没区别。枯坐许久，没一句到点子上。江玉珠只得打开春宫，硬着头皮拿出一根木棍，对上面的各种姿势的男女指指点点，满口虎狼之词。莫千羽仿佛掌握一个大隐秘，不由得胡思乱想。平日谢昭一脸禁欲。从不提女色，没想到背地里如此精通，反而是莫千羽本人与赵粉蝶打听到的差不多。他还是一张纯洁的白纸。好不容易教学结束，江玉珠精疲力竭，倦意逐渐袭来，从胸口处弥漫到全身。出了客院，江玉珠脚步虚浮，使足了劲儿也迈不开脚步。赵粉蝶正要搀扶，有人比他动作更快，身边一道残影闪过，谢昭已经把江玉珠打横抱起，消失在庭院中。赵粉蝶不是第一次见了，淡定的前往客房。只留下追上的莫千羽干瞪眼，莫少将军，我家主子请您回府。角落处悄无声息地出现两位黑衣人。莫千羽环视一周，摇头道：“我要见谢兄，有事讨教。明晚洞房花烛，万一被沈芷兰瞧不起怎么办？若男子出自真的时间很短，岂不是被嘲笑？”男子的脸面大过天，莫千羽必定要与精通房事的谢昭求解。两个黑衣人一左一右架着莫千羽，面无表情。走到院墙边，二人默契的使力。把莫千羽向空中抛弃，丢了出去。莫千羽只感觉眼前的景色骤然变幻，等站在后街处，他这才不敢置信地道：“小爷这是被撵出来了。”农历七月初十，黄道吉日，是个大晴天。天不亮，谢府的下人早已起身，院中传来窸窸窣窣的响动。江玉珠一夜好眠，醒来后怀里又搂着鸡毛掸子。这一次，他只抽了抽眼角，很淡定了。红里端着温水进门，不再解释。主仆二人心照不宣，夫人。表小姐已经梳妆妥当，只等莫少将军来接亲。红礼把帕子拧干水，江玉珠接过来镜面，洗漱装扮后，府门前响起一阵噼里啪啦的鞭炮声。及时到，新娘子上花轿。沈芷兰一身大红色嫁衣，被谢轩背着出门。大齐习俗，新娘子从闺房道上花轿，脚步沾地。虽然时间紧，讲不了大排场，莫家还是请了会吹奏喜乐的队伍，敲锣打鼓。莫千羽意气风发来接亲，看到江玉珠和赵粉蝶二人。眼神闪躲，赵粉蝶目光如炬，笃定的八卦道：“玉珠，看来莫少将军昨晚没睡好啊。”江玉珠狐疑地道：“你怎么看出来的？”赵粉蝶不由得得意，他观察到细节。莫少将军紧张，双手握拳。他最讨厌涂脂抹粉的男子，自己却擦了一层，下眼处涂得不够均匀，估计是为遮盖黑眼圈。除此之外，他眼底有血丝。姐妹俩凑在一处，跟随迎亲的队伍出门。花轿刚上主街，迎面不远处迎来另一支吹着桑乐的队伍。二者冲撞，两边迅速减慢了速度。公子，红白冲撞不吉利啊！小厮愣住，惊慌失措。在京城，喜丧不相见，在操办亲事之前，都要算准了良辰吉时。莫家娶亲已经提前知会过，这个时候碰见白氏队伍，对方很有可能是来找茬的。白氏队伍没有退让的意思，短暂的停顿下，继续迎面来。莫千羽气得面皮发抖，按照规矩，死者为大，他别无选择，唯有回避。原本设计好的路线。要改一改了。莫千羽看了一眼京城街道的绘图，既走不成主街，只得从府邸的后街绕一圈，先躲避白氏。喜娘也很糟心，却毫无办法。那您要掐算时辰，以免错过拜堂的吉时。花轿内，沈芷兰面容沉静地道：“碰见白氏没什么大不了，升官发财、白头偕老都是好寓意，避免喜丧相冲，喜轿拐了弯。”角落处有围观的下人看到这一幕，连忙跑去回禀：“小姐，如您算计那般，花轿果然按照您给的路线来了。”魏静一身大红，砰的一声放下茶杯，勾唇道：“花轿不走回头路，遇见白氏，即便是百无禁忌的莫千羽，也要遵守规矩。”应了黑衣人的计划，太后把魏静赐婚逢亲。魏静表面上答应，甚至说服了爹娘，内心早有想法。无论是太后还是黑衣人，谁都休想控制他。魏静抬头，光线刺眼，他用手遮挡，悠然地道：“时辰差不多了，走吧。”设计换花轿，将错就错。等魏静嫁给莫千羽，便是太后、皇上也没奈何。黑衣人想要控制他，魏晋有墨家人当挡箭牌，得到谢昭是他的最终目标。
无论这其中要走多少弯路，只要他想得到的，就一定要得到。有朝一日，魏晋会将瞧不起他的所有人踩在脚下。莫千羽的迎亲队伍进入一处紧窄的胡同，宅院的门打开，冲出十几个讨要喜饼的下人。别抢，见者有份。莫千羽心中急躁，被围观者分心。这个瞬间，沈芷兰只感觉花轿停顿片刻，接着轿帘一动，他被人用帕子捂住嘴，眼前一黑，人事不醒了。第148章闭门羹。后街紧窄，迎亲的队伍卡在原地。莫千羽吩咐手下赠送喜饼，又给了拦路之人派发喜钱，这才将人打发了。莫福小厮抹了一把汗，道：“公子，京城里陋习多，在北地反而没那么多讲究。”莫家世代镇守边疆，回到京城有一段时日，小厮还是无法适应。拦路迎亲队伍公然要钱要东西，大喜的日子，莫千羽不但不能发火，还得笑脸相迎伺候着。这些人笃定咱们见不了血腥，又不好错过吉时。小厮不吐不快。莫千羽掐算时辰，肃然道：“快走！昨晚去谢府做客，被谢昭的手下扔出来。”莫千羽一晚上反复烙饼，打了一套拳，最终还是不能平心静气。今早接亲，有恒生之劫。无人得知他内心的忐忑，莫千羽始终处于游魂状态，为洞房花烛担忧。要不是昨夜偷听江玉珠讲学，莫千羽一窍不通。他爹娘根本没派人来，太高看他了。莫千羽内心有小小的纠结，他正琢磨怎么表现的经验老道。不愿被沈芷兰察觉他是个厨儿，万一洞房花烛漏怯，会被沈芷兰嘲笑一辈子，李子面子都没了。花轿绕到主街，丧葬队伍已经消失无踪。吹奏喜乐的队伍敲敲打打，喜娘跟在花轿边，笑容满面，嘴巴不停说着吉利话。谢府客院，丫鬟在整理的时候，在梳妆台上发现一个妆帘，赶忙禀报给沈氏道：“老夫人，表小姐有重要的东西忘在闺房了。”雕刻鸳鸯的妆帘是沈芷兰的陪嫁，那里有一方白帕子。代表女子的德性是新婚夜不可缺少之物。今日谢府和护国将军府两边开席面，沈氏正忙着迎来送往，得知后埋怨道：“芷兰也是糊涂，这么重要的东西怎地忘了？拜堂之前，妆帘必须送到莫府。”时间紧迫，沈氏得留在府上坐镇，只得悄悄吩咐沈嬷嬷道：“你偷偷把东西给玉珠，找个机会塞入花轿，交给外人。”沈氏信不过，沈嬷嬷即刻出发，找到江玉珠，压低声音耳语几句：“行事需隐秘，只能麻烦您了。”陪嫁妆连要与新嫁娘一同进府。墨家虽不是爱挑理的人家，该有的规矩也必须有。江玉珠得知后，轻言浅笑：“沈嬷嬷，多亏你动作快，等下花轿停留送喜饼，我见机行事便是。你留下官礼，等东西送到你再回去禀报娘亲。”此刻花轿正好出了胡同，江玉珠带丫鬟赶忙跟上。沈嬷嬷留在原地，心里热乎乎的。明明是沈芷兰的过错，就连沈氏也忍不住抱怨几句。江玉珠知情后，反而安抚沈嬷嬷一个吓人的情绪。谢府有江玉珠这样的当家主母，乃下人之福。晨光熹微，旭日东升。护国将军府门前的主街，马车从街头排到街尾，井然有序。大红的地毯早已铺好，撒着数不尽的花瓣。恭喜，莫少将军春风得意啊！莫家低调，喜帖指派发给相熟的人家，没喜帖的宾客进不去莫府，就围在府门前不远观礼。莫千羽利落下马，对众人抱拳道：“各位，莫府招待不周，还望海涵。”趁着派发喜饼的间隙，江玉珠撩起花轿的帘子，表妹，东西你收好。江玉珠叮嘱两句，把妆帘交到新嫁娘手上。交接的瞬间，魏晋抖了一下，很快收拾好情绪，蒙着盖头，点头示意。魏晋与沈芷兰身材相仿，他藏得好，就连沈芷兰的贴身丫鬟下都没察觉。只要与莫千羽拜堂，莫家认也得认，不认也得认。此番为替换沈芷兰，魏晋耗费心机，砸了重金保证，事先没走漏一点风声。要是太后怪罪，自有墨家来抵挡。魏晋表现的闲适，反而引发江玉珠的怀疑。江玉珠并未离开，而是讥笑一声道：“沈芷兰，想不到吧？你与我争抢元和，最终还是输了。”魏晋不言，心中冷哼：“江玉珠赢了沈芷兰，有什么好得意的？哭的日子还在后头。”短暂的停留，江玉珠放下轿帘，联想到红白相冲的一幕，她眼底划过一抹了然。花轿里的新娘子，并非沈芷兰。无意中窥破真相。江玉珠压下心惊，问道：“红锦，今日内城还有谁家大婚？”奴婢刚打听过，魏晋嫁给了冯清。魏家对太后赐婚心存不满，又没胆子抗旨，草草与冯家办了亲事。这会儿已经拜过堂了。红锦直觉敏锐，预感到发生了变故。江玉珠也不隐瞒：“我怀疑花轿坐着的人是魏晋。魏晋不想嫁人扎冯清，冒名顶替。若不是沈芷兰粗心大意，忘记了重要的嫁妆，必定应了魏晋的算计。眼下来不及了。”如何阻止拜堂？江玉珠看着傻乐的莫千羽，最后把目标放在莫言身上。言儿，你过来，为防止魏晋还有后招，
，己方须得神不知鬼不觉的把人换回。此刻唯有长话短说，你去通知伯父伯母，弄来一只公鸡与新娘子拜堂，就说是得到了护国寺高僧指点。莫言挤了挤眼睛，了然地道：“玉珠姐姐，咱们要给沈芷兰一个下马威吗？”莫言很心动，奈何莫家人行事一向光明磊落，爹娘未必同意。江玉珠浅淡勾起唇角道：“傻丫头，我一时解释不清。”不过可以肯定的是，新娘子被调包了，不是沈芷兰。因与刘金守学本事，沈芷兰手上起了一层薄茧子。花轿里那人显然是十指不沾阳春水的大家闺秀，柔仪白软。江玉珠说出那番话试探，若新娘子是沈芷兰，必定有所回应。莫言对江玉珠言听计从，认识到问题的严重性，赶忙撒丫子往府里跑，边跑边道：“玉珠姐姐，我去通知爹娘，别指望我大哥了，他和大傻子一样。”府门前爆竹声声。魏晋被喜娘搀扶下了花轿，莫府开正门，门口处摆放的不是火盆，而是火缸。新娘子跨过火缸，红红火火，火缸有半人高，横在路中间。这下看热闹的人都傻眼了。听说莫府并不满意这门亲事，瞧瞧，新娘子还没进府，就被变着花样敲打了。夏儿面色发黑，斥责道：“莫少将军，你们莫府这是何意？若是己方唯唯诺诺顺从了，莫家尝到甜头，以后指不定怎么欺负人呢。”夏二坚绝不妥协，急坏了魏晋。魏晋的目的是拜堂，无论墨家有任何打算，只要他成为墨家媳妇，有娘家在背后支持，完全不必看莫千羽的脸色。魏晋只要名分，不在意过程。新娘子跨火盆，他偏要绕过去。魏晋打定主意上前两步，府内又跑出一个体态丰腴的婆子。婆子提着绑着爪子的公鸡，粗鲁的塞入新娘子手中。沈小姐，委屈您了，我家夫人请护国寺高僧算了一卦，您的属相与鸡最是相合。公鸡代替我家公子拜堂，第149章。莫宝，结亲是结两性之好。沈氏多次去莫府相商，气氛融洽。谁知道莫家被地里搞鬼祟，在大婚当日发作了。这哪里是结亲，分明是结仇。夏二气的面色铁青，他家小姐受不得这等委屈。你们莫家如此行事，摆明不把我家小姐放在眼里。这门亲事不结也罢。莫家骚操作不断，有点骨气之人都忍不得。莫千羽摸不着头脑。以为刁难新媳妇是京城习俗，出言道：“沈芷兰，只要你求我，我便背着你过去。”魏晋也没料到，站在门边沉思。不管墨家葫芦里卖的什么药，他都要进入墨家的大门，这是第一步。莫言看得着急，一把拉住莫千羽的衣袖：“大哥，爹娘说了，护国将军府是武将人家，儿媳进门也要经历考验。墨家不喜动不动哭哭啼啼的女子。”说着，莫言给婆子使眼色，顺便接过公鸡，在塞给新娘子的过程中。公鸡爪子上捆着的绳子松动，公鸡得到自由，咯咯地扇着翅膀扑腾。快抓住公子拜堂！婆子只会看热闹的下人，众人俯身直奔公鸡而去。你们就是这么侮辱本公子的？本公子一个大活人站在这，你们去去捉鸡！莫千羽喊了几嗓子，提高存在感，无人在意。丫鬟婆子的注意力始终放在公鸡身上，都疯魔了。府门前乱成一团，莫千羽心中越发怪异。沈芷兰不是面团的性子，也不是哑巴。闹成这样，竟然忍了。果然，沈芷兰对当墨家媳妇有执念，太想嫁给他了。莫千羽终于想明白其中的关键，等着沈芷兰求他拜堂。公子，看你往哪里逃。很快，莫府下人围成一圈，把公鸡驱赶到中心。莫千羽很淡定，伸出一只手，牢牢地抓住乱窜的公鸡，在下方随手一摸。莫千羽面色大变，眼中寒光大作。好啊，你们得了谁的吩咐，竟用一只烟鸡代替本公子？沈芷兰与阉割的公鸡拜堂。墨家是为刁难新媳妇，还是侮辱她？莫千羽气得直翻白眼，来得腿脚快的，换一只，寓意不好，不换就不拜堂了。周遭混乱，魏晋有不妙的预感，他决定不再等，低头看路，绕过火缸，从容进府。婆子又塞了一只公鸡，与喜娘一同引新嫁娘前往喜堂。砰！在莫千羽闪神的瞬间，莫府大门关闭。莫千羽拎着烟鸡，吃了个闭门羹，傻愣愣的站在原地，开门放本公子进去。把新郎官关在门外，算是哪门子的京城习俗？今日是他大喜的日子，怎地进府的资格都没有了？难道他不是爹娘亲生的？莫千羽一身喜服杂门，神色越发凝重。莫言的心情很复杂，先是震惊，接下来感觉滑稽笑到肚子疼，现下又被同情和心酸所取代。大哥，你的挣扎毫无意义，惨，真惨！归根结底，问题出在魏晋身上。两家没结亲，魏晋都有法子替换了沈芷兰。若真嫁入莫府，莫家人必定被耍得团团转。思及此，莫言有劫后余生之感。莫府内，魏晋面色如常的跟在带路的婆子身后，走了约莫一刻钟，钟
，见神指兰的丫鬟夏儿没有跟上，魏晋内心更加安定，留意到脚下的青砖碎裂，还有野草疯长，魏晋强撑着笑意问道：“嬷嬷，怎的还不到喜堂？如果去喜堂，是否太过偏僻了？”看来莫千羽娶神指兰是赶鸭子上架，墨家并不认可亲事。沈小姐，快了！到达一处院落外，婆子突然站定，毫无预兆的抬手给了魏晋一个手刀，魏晋只感后脖梗酸了下。身子软软的倒地，盖头被揭开，莫大将军与夫人从角落走出，夫妻二人对视，彼此都露出一抹愕然之色。老爷，若不是玉珠发现端倪，咱们就被魏家算计了。莫夫人眉心紧蹙，神情蒙上一层急色，话里带着颤音。莫大将军拍了拍自家夫人的肩膀，道：“夫人不必担心，咱们先不要声张，得知的人越少越好。”把魏晋扔到装菜的马车送到冯府，再把神指兰接回，就当一切没发生。但是这笔账还要找魏家来算。下人行动迅速。拉来一个小推车，魏晋被用推车从角门运出府上。此时，江玉珠已经来到冯府门前。冯府上宴请宾客，冯夫人正带着冯霜接待女眷。听说江玉珠上门道贺，母女二人都很紧张。娘，府上没给江玉珠发请帖，她来作甚？冯霜攥着帕子的手发白，内心不自觉地流露出一抹恐惧。他讨厌江玉珠，只想离疯子远远的。大喜的日子，江玉珠来者不善，要是来砸场子，冯家会沦为京城高门的笑柄。冯夫人与江玉珠接触不多，皱眉道：“怕什么？如今冯家的姻亲是魏家，江玉珠必定是对你大哥念念不忘。来者是客，总不好赶出去就是了。”冯夫人到二门迎接，皮笑肉不笑道：“什么风把谢夫人吹来了？难怪我这一早就听见喜鹊叽叽喳喳的叫啊！今儿是个好日子，冯状元迎娶魏小姐，所以我来讨一杯喜酒，沾沾喜气。”江玉珠已经派红警打探，他来应付冯家母女。虽是上门观礼，江玉珠两手空空，冯霜沉不住气。尖酸地道：“谢夫人若真是来祝贺的，那怎地不见贺礼？”江玉珠说的比唱的还好听，冯霜根本懒得应付，只想着撕破脸皮。以后魏晋是冯家长嫂，并无与江家交好的可能。这若是一般女子，必定被质问到抬不起头来。对于江玉珠来说，一切不过是小场面，贺礼无非是真金白银，庸俗至极，哪里比得过真心重要？江玉珠这一趟上门，说她空手真是冤枉她了。人情世故，她还是懂的。刚刚在马车上。江玉珠即兴做了一幅画，送与冯状元和魏小姐，祝愿二人百年好合。江玉珠双手托起，面色虔诚。来观礼的众位夫人小姐闻声赶来凑热闹，有人笑道：“谢夫人的墨宝的确胜过真金白银，快打开，让咱们也跟着沾光瞧一瞧。”江玉珠是个草包，京城高门谁人不知，能画出来啥玩意？等画作被打开，冯霜瞪着眼睛退后几步：“江玉珠，你！”现场气氛凝滞，众人面面相觑。第150章投靠。画作展开，两只乌龟赫然映入眼帘。江玉珠所画的乌龟很潦草，公龟背上系着大红花，以站趴的姿势伏在母龟背上，两只乌龟亲密无间。冯霜的脸色肉眼可见的变红，质问道：“江玉珠，你送春宫图案的什么心？”江玉珠恍然，弯了弯唇道：“冯小姐，你是不是有所误会？据本夫人所知，你还没有婚配，如何见过春宫的？”江玉珠，你，我是不会放过你的。不经脑子脱口而出，冯霜反应过来后追悔莫及。然而话已经说出，面对周遭夫人小姐略带诧异又看好戏的眼神，冯霜脸皮再厚也承受不住了，气急败坏的跺脚离开。对此，江玉珠没有揪着不放，避重就轻地道：“乌龟寓意吉祥，而本身寿命长久。冯状元娶了魏小姐，大好的姻缘必定要长长久久。至于公母乌龟的姿势，冯家人自行理解。”冯夫人面色铁青，压抑着怒火隐忍不发，贴身丫鬟显然没这个道行。崩溃地道：“胡说！魏小姐被蛮子掳走，京城高门人尽皆知。谢夫人送乌龟，是为影射我家公子是绿毛龟。您没有收到喜帖，突然登门，不就是未来找茬的？”江玉珠轻蔑一笑，为自己叫屈，主子没发话。你一个下人插什么嘴？本夫人算是领教了冯家规矩，真真是辜负本夫人一片好意啊！还真别说，下人理解的更加深刻。冯夫人咬牙切齿，细追究下来，女儿冯霜中计失礼在先，她若是抓着不放，更如了江玉珠的意。对方打着贺喜的旗号，冯夫人生气归生气，除了忍住，别无办法。冯夫人正要和稀泥，为自己找个台阶。一侧小路上，魏晋的丫鬟书香步履匆匆。我家小姐想与谢夫人单独说几句话。魏晋与江玉珠是京城死对头，二人互掐到你死我活的地步。魏晋得知大喜的日子被江玉珠搅和了，所以怒了。谢夫人，请便。冯夫人一琢磨，把瘟神给魏晋送去更好，不然他一个做长辈的，真不好与小辈计较。书香眼中满是惊惶。一看就是在说谎。江玉珠以为魏晋害怕败露，设计了连环计，没有戳穿书香，悠然地跟在身后。
。喜院内站着十几个丫鬟婆子，丝毫不见喜色。江玉珠还未进门，听到口哨声，得知红锦找到沈芷兰，心中稍定。书香把江玉珠带入喜房外间，缓缓关闭房门。他扑通一声下跪，哀求道：“谢夫人，求您救救奴婢和墨玉。”江玉珠撩开裙摆，坐在椅子上，挑眉道：“魏晋又要玩什么把戏？”眼下先把新娘子归位要紧。江玉珠没时间说些有的没的。房内人影一闪，红锦把沈芷兰抱到外间。夫人，表小姐在这里。冯府的喜院设计在最偏僻处，红锦进入后宅，眼花缭乱，追着墨韵的身形找到沈芷兰。红锦察觉墨韵似乎是有意在前面带路。谢夫人，沈小姐被迷晕了，按照药量来推算，最快要掌灯，十分醒来。为表示诚意，书香推了一个带着咕噜的箱子，院落四周皆是冯魏两家的眼线，把沈小姐放在箱子里带出去最稳妥。红锦看向自家夫人。江玉珠缓缓点头，有墨韵推着箱子，免了盘问，很轻松的来到冯府角门。墨家用来换人的马车停靠，又把魏晋塞入箱子里，悄悄换回冯家喜房。整个过程顺畅，前后用了不到一刻钟，魏晋的两个丫鬟出了大力气。江玉珠站起身，做事要离开，本夫人一向赏罚分明，你们所求什么？魏晋的心腹丫鬟被主，到底是真心还是假意？江玉珠懒得探究原因。书香已经沉静下来，谢夫人。并非奴婢与墨韵被主求荣，而是书香心中苦涩。他家小姐变了。从前魏晋虽也极其刁钻，动不动惩治下人，却很少要人性命。此番与沈芷兰互换，是魏晋提前计划好，不惜花费大笔银子买通莫府请来的喜娘和吹奏喜乐的队伍。小姐疑心病重，担心漏了风声，把知情的奴婢和墨韵关到魏家祠堂几日。不管魏晋是否得逞，性子喜怒无常，身边下人早已如履薄冰。小姐走了歪路。觉悟改好的可能，奴婢和墨韵不想再干坏事了。原本书香和墨韵虽有被主的念头，却一直不敢付诸行动。奴婢五岁被卖入魏家，墨韵与奴婢不一样，她是家生子。书香叹息一声，她与墨韵从小一起长大，别的丫鬟相互挤兑，只为争宠，而二人则比亲姐妹还亲。墨韵跪地，面色麻木。前几日，奴婢爹因犯错被打得奄奄一息，小姐魏思心把奴婢关在祠堂，奴婢就连就连爹爹的最后一面都没见到。此事成为压倒墨韵的最后一根稻草。今日魏晋未得逞，少不得又要用身边下人出气。哪怕洞房花烛不见血腥，也挺不过几日。江玉珠扫了二人一眼，嗓音微沉：“本夫人不是做慈善的，就算为偿还人情，就你二人这个人情，似乎过于大了。没有书香墨韵帮忙，江玉珠一样有办法，只是稍微有些麻烦罢了。”魏晋的人，他不想要。墨韵进入内间看管魏晋，书香则是向前跪了一步，压低嗓音道：“谢夫人。”奴婢有自知之明，得知自己没那么大的分量，所以请您就墨韵作为交换奴婢，愿意留下来。画壁，书香恭敬的磕头。对于书香来说，无亲无故孑然一身，最重要是便是一起长大的墨韵。他想用自己的价值为墨韵求一片安稳。奴婢知晓您的原则，奴婢还有一事，时间不多了，一旦魏晋醒来，必定要找人泄气，把墨韵送走。书香可以把罪责暂时推给墨韵，留下来为江玉珠办差。只要书香还有利用价值。墨韵就不会被卸磨杀驴。有黑衣人曾来找过小姐，要求小姐投靠于他。第一步是嫁给冯清。那夜，书香就在隔壁间，偶然间偷听到了。这是个隐秘，就连墨韵都不知晓。只要能解救姐妹，书香愿意做任何事。江玉珠权衡利弊后，爽快答应。也好，吸引她的不是书香墨韵的姐妹情，而是那个高高在上的黑衣人。墨韵交给本夫人，后续再安排你二人见面。江玉珠正说着。喜院门口传来轻浮的笑声，冯清手中拎着酒壶，走路摇摇晃晃，对院中的丫鬟婆子道：“你们都下去。”第151章，你还没看够。大婚当日，冯清并不痛快。虽然迎娶首府之女，奈何魏晋名声坏了，排场还不小。前几日，冯清去魏府，魏晋连面都没露，显然瞧不起他这个夫婿。冯清心底记恨，魏晋以为他多喜欢被人穿过的破鞋。听说江玉珠来了。又在喜房内，冯清蠢蠢欲动，打发了下人。冯清推门入，喜房内残留一抹暗香。冯清心痒难耐，四处打量，怎么只有你在？江玉珠呢？书香施了一礼，谢夫人刚离开，冯清把酒壶随意扔在桌上，一把撕扯开喜服。兴致来了，提前洞房。魏晋虽不晓得是几手货了，好歹有几分经验，若伺候的他，开怀也不亏。冯清迈着大步进入内室，发觉魏晋呼吸匀称，睡得正香。气不打一处来，谁家女子做新嫁娘不是紧张兴奋？怎么，魏晋是不是做新娘的次数太多了，所以不新鲜了？冯清阴阳怪气，书香垂眸不语，滚出去！
不准任何人来打扰。”冯清说完，又觉得不够过瘾，指着要离开的书香道：“等一等，你留下。”冯清有了个新想法，行房之时留人旁观，似乎更加刺激。书香一脸为难，指着窗外的天色道：“姑爷，前院还在招待宾客，您现在就是不是不合规矩？还不到洞房的时候，猴急的。”书香心中烦闷，只想把冯清赶紧撵走。冯清不在意的歪歪嘴。你一个丫鬟懂什么？白日更得情趣。画壁，冯清把昏睡的魏静从床榻抱到外间的桌子上，宽衣解带。桌下，江玉珠直呼倒霉。正要离开的时候，冯清回来了。他实在不想与冯清碰面。许氏书中，原主因与冯清欢好染上脏病，郁郁而终。江玉珠恨屋及乌，不仅讨厌冯清，还憎恶烂桃花表哥陆云溪。房内，书香与冯清对峙，很快败下阵来。劝说几次未果，书香被迫站在不远处围观。很快，大红的衣服和里衣随意的堆叠在地上，桌子响起咯吱咯吱的响声。江玉珠用手堵住耳朵，郁闷至极。夫人，不如奴婢。红锦做了个手势，打算出手将冯清敲晕。江玉珠颔首，二人还不等出来，魏静突然醒了，尖叫了一嗓子：“冯清，怎地是你？”冯清停下动作，打量魏静的面色，冷笑道：“怎么，不是我还有谁？”魏静顿有不真实之感，环视四周，确定是冯家的喜房，不是做噩梦。是她真的嫁给冯清了。魏静记得快要与莫千羽拜堂，被莫家刁难带入一处偏僻的院子，难道计划被莫家察觉了？魏静一把推开冯清，感觉自己碰上脏东西，嗓音尖锐地道：“滚，滚开！完了，全完了！费尽心机计划好一切，到底是哪里出了岔子？”冯清力气大，被推后纹丝未动，扬手给了魏静一巴掌：“装什么贞洁烈女？你以为谢昭会要你？别做梦了！”魏静还在震惊中回不过神。冯清一把捏住他的下巴，笑，突发奇想：魏静，既然咱们对彼此都不满，不如换个称呼，自欺欺人。我唤你为玉珠，你唤我元和如何？以后行房关上灯，这就当成夫妻之间的秘密。冯清，你虽考中状元，却连谢昭一根脚趾都比不上。魏静身后是魏家，根本不把冯家放在眼里。想到那晚突现的黑衣人，难道是他阻止了这一场替换？黑衣人到底是什么身份？魏静心中惊疑不定，脑子纷乱，下意识的反驳。冯清突然俯下身子，脸无限放大，面上涂了脂粉，苍白中多了几分阴森。他阴鸷一笑：“那真巧，在我眼里你也比不上江玉珠一根脚趾，身段干瘪就输了。”冯清咬住魏静的面颊，听到他惨叫后，更是激起体内喧嚣的躁动，发疯一般把魏静举起，扔到那间的床上。房门开了一道缝隙，人影一闪，谢昭从容进入洗房，掀开桌子上的红布，正对上江玉珠一张惊恐的脸：“元和，你来了。”江玉珠刚把手伸过去，冯清又把魏静抱出来，于是谢昭没救走江玉珠，也跟着躲避到桌下。这个瞬间，红景从桌子下溜出去了，他宁可被发现，也不当多余碍眼的人。桌子再次晃动起来，魏静，你若以后想要在冯家有好日子过，那便配合。冯清掐住魏静的脖子，半晌才松开。魏静别无他法，只得娇滴滴的喊了一嗓子：“元和，好玉珠，魏夫来了。”冯清颇为畅快，哈哈大笑。桌下，谢昭把眉头拧成死结，从没想到以这样的方式出现。看到冯清露出半截腿，谢昭一把蒙住江玉珠的眼睛，把嗓音压到最低：“别看。”二人在桌下挤着，谢昭占地比红景还大，江玉珠很不舒服，她不示弱，捂住谢昭的耳朵：“别听。”好不容易等冯清抱着魏静进内间，谢昭率先出了桌子。等了一会儿，江玉珠还没动作：“夫人，你还没看够。”冯清的腿上疙疙瘩瘩，活像一只癞蛤蟆。谢昭在心里评价冯清，不认为江玉珠眼界如此的低。桌子下，江玉珠动了动身子，声音娇娇软软：“元和，我腿麻了。”谢昭的心颤了下，赶忙拉出自家夫人，把人打横抱着离开喜院。夫妻俩成双成对，并不避讳，引来往宾客议论，都说谢大人爱妻如命，定是担心谢夫人与冯状元有私。大喜的日子能有什么私？我看那墨宝是谢大人所作，被谢夫人偷来送到冯家了。谢昭路过，盯着怀中，神色不自在。在他怀里动来动去的江玉珠道：“夫人送了什么墨宝？”江玉珠不答，反问：“元和，你先说怎么找来了？”娘派人到衙门给我送信，此事多亏夫人警觉。谢昭压下心底的疑问，把江玉珠抱上马车，一行人直奔莫府。折腾到莫府，沈芷兰还未清醒，被丫鬟搀扶着拜堂。新娘归位，莫千羽得知真相，震惊到说不出话来。好半晌，调整好心态，莫千羽去前院待客，寻到机会还不忘请教：“谢兄，洞房花烛。”小弟该如何应对？没几个时辰了，莫千羽总担心自己表现的不尽如人意，不用刻意表现，你的担忧已经解决了。谢昭语气微凝，正色道：“
。第152章急兆。星子点点，夜风不燥。天色暗下来后，护国将军府处处亮灯，大红的灯笼悬挂在房檐上，投下一层温暖的光晕。宾客散尽，莫千羽借着酒劲儿进入喜房，房内静悄悄的。沈芷兰，快来服侍你家夫君洗漱更衣。莫千羽清了清嗓子，掩饰住心里的紧张感。好半晌，无人应答。莫千羽撩开床幔，只见沈芷兰躺在床榻上，小脸泛红，睡得香甜。不是说掌灯十分便会清醒？莫千羽确定新娘子是沈芷兰，内心不由得松口气。幸好不是魏景，幸好及时换回来了。此番真是欠了江玉珠一个天大的人情。莫千羽凑过去，粗糙的大手在沈芷兰细嫩的脸颊上摩挲，觉得不过瘾，又捏了捏，又白又嫩，若是再有点肉，就好像捏着松软的白面的大馒头。眼见美人在睡梦中紧皱眉头，莫千羽顿生畅快之感。他堂堂七尺男儿，洞房花烛有什么好紧张的？该紧张的是沈芷兰。想通之后，莫千羽半靠在小榻上，舒服的半眯了眼。公子，皇上急召。下人站在喜房门前，慌乱地道。莫千羽一个鲤鱼打挺站起身，几乎飘着到门边。你说什么？公子，北地出了变故，皇上急召，老爷已经备马，在前院等您一同进宫。下人吐字清楚。极力维持镇定，可眼神却透露出惶恐不安。莫千羽只感觉脑中嗡嗡两下，连喜服都来不及换，快步出门。临行前，莫千羽对夏儿道：“今晚我大概回不来，照顾好你家小姐。”很快，喜房恢复到之前的安静。喜房内，沈芷兰坐起身，盯着房内的喜烛，陷入沉思中。夏儿端来一碗阳春面，见自家小姐醒了，几乎喜极而泣：“都怪奴婢蠢蠢钝，竟不知道您被魏晋所取代。”夏尔得知莫家刁难是不想魏晋进门，心里那点怨气早已消散，只剩下自责。要是他再机灵点就好了。夏儿，你去收拾个远行的包裹，只装几套舒服的、便于换洗的衣衫。沈芷兰坐直身子，悠悠的叹口气，她得先回谢府一趟。夏儿错、呃、不明所以，小姐，您是要逃婚吗？如果小姐有这样的想法，夏儿少不得要劝说几句。莫千羽虽然是武将，细节还算体贴了，若是嫁与他人，未必就比莫家好。沈芷兰站起身，在房间走了几圈，活动筋骨。她看向夏儿道：“不是逃婚，是跟着莫家人前往北地。”夏儿迟疑了下，想到自家小姐能掐会算的本事，仿佛窥破隐秘，小跑着出门。房内，沈芷兰再度陷入沉思。实际上，她在莫千羽回房之前已经清醒，不知如何面对二人独处，索性装睡糊弄。莫千羽被召进宫中，沈芷兰突然回想起一件事：上辈子她嫁给人渣，此时已经有了身孕，偏生在中秋前一日小产。中秋团圆，沈芷兰痛失子嗣，悲痛万分。坐小月子的时候，沈芷兰曾听沈家来探望她的亲戚提及，北地有大变故，护国大将军莫长川遇刺身亡。那亲戚家养着商队，从北地走货到江南，消息很真。也就是说，公公莫长川命不久矣。沈芷兰咬牙，她怀疑这只是个开端。若干年后灭族的大火与莫长川的死脱不开干系，想要改变莫家人的命运，沈芷兰必须跟随莫千羽前往北地。沈芷兰刚做好打算，莫夫人带着莫言来了。母女二人神色凝重，都有不好的预感。莫夫人强颜欢笑道：“芷兰，今日闹出好多事端，也使得你平白受到了惊吓。今晚洞房花烛，千与他。夜里皇上急召，必有大事发生。之前有过两次，无一例外是天明离京。”沈芷兰上前握住莫夫人的手道：“娘，儿媳有个请求，想即刻回谢府。新娘子出嫁有三日回门，沈芷兰怕等不到三日，虽然不合规矩。”但是他还想尝试说服莫夫人，还不等沈芷兰找理由说服，莫夫人赞赏的看了他一眼，忽而笑道：“以前我还担心你柔弱，是娘看走了眼，软弱的女子做不了莫家的媳妇。”莫夫人和莫言都不会武，却也是见过战场上的残酷和血腥，见过大风大浪了。征战沙场，保护边城百姓是莫家人的宿命，不除掉心腹大患蛮族，北地永无宁日。言谈间，夏儿已经收拾好衣物，莫夫人比较有经验，指点道：“一旦离京赶路。”大多时候抄小路，露宿在荒郊野外，只带换洗衣物、轻装减刑，却远远不够。女子出门在外，偶发头疼脑热的小毛病，药丸子必不可少，还有月事袋、红糖姜茶等物。芷兰，委屈你了。莫夫人心中愧疚，语气不由得更加和软。沈芷兰偏过头，眸色认真。娘，儿媳嫁给千羽，作为莫家媳妇，总要以莫家为先。明日一早，皇上离京的旨意下来，再准备就来不及了。沈芷兰唯一的牵挂。除了姑母沈氏，还有江玉珠。莫言拉住沈芷兰的衣袖，恳求道：“嫂嫂，我也想和你去谢府。此番离京，或许一别数年，或许再无相见之期。”莫言心中惆怅，不由得带了几分难过。
。沈芷兰眸光流动，安抚笑道：“妍儿，你舍不得表嫂，莫不是因为烤鱼？你唤我一声嫂嫂，我把表嫂的秘方要来如何？”莫言被戳中心思，窘迫地道：“就算你学来，手艺也比不得玉珠姐姐。”姑嫂拌嘴，气氛缓和。谢府上，灯火辉映，白日宴请宾客，以至于府中晚膳延后一个时辰。江玉珠正往炉子内送炭，只见梁安跑来回禀，喘着粗气道：“夫人。”老爷被皇上召见，除此之外，还有莫大将军和莫少将军等将领。听说北地又开战了，又开战。江玉珠放下炭筷，不由得露出几分惊疑之色。前段边城百姓与蛮子以物易物，蛮子这么快就坐不住了。江玉珠对北地局势了解不深，但却深知莫家的主导地位。一旦开战，玉坛郡主和莫家将领都将离京回到北地。晚风吹拂，墙角上攀爬的凌霄花随风摆动，散着浓郁的香气。江玉珠思绪渐缓。正要开口，红礼提着裙摆跑过来道：“夫人，二公子来了。”第153章，吉物。江怀庆步履匆匆，抱着红红，一手轻抚额头，露出不舍的神色。“小妹，我。”江玉珠转过身，面色露出几分了然，淡声道：“二哥，你是要来与我告别的？”江怀庆脚步一顿，心里惊了下：“小妹，你咋知道？前一句是试探，现下江玉珠很肯定了。”江怀庆把额头摸脱了一块。显然是为托孤而来，不然他一走，红红小命不保。把江怀庆引入凉亭，立刻有丫鬟端茶送水。红礼上前接过红红，江怀庆不撒手，打发道：“红礼，你先下去，让本公子再抱一会儿。”怀里属于红红的体温，鼻尖还有红红毛发的味道，江怀庆只感觉很温暖。他苦笑的勾起唇角。玉坛郡主给我送消息，他要回北地，北地战事耽搁不得，天亮启程。江怀庆垂眸，偷看了自家小妹一眼，很是心虚。从前走南闯北未做生意，江怀庆从不知道，原来他竟对习武有莫大的兴致。除了习武，他还渴望与北地将士一同到战场上厮杀，送蛮子上西天。江玉珠捧茶的手一顿，犀利地道：“你来找我告别，爹娘不知情吧？”被戳中心思，江怀庆神色有些僵硬，讪讪的：“小妹，爹娘的性子你知道，若得知我擅自做主，腿都得被打折。”江怀庆思来想去，决定先斩后奏，为避免红红被牵连。江怀庆把红红抱到谢府养着，等他一走，爹娘或许知晓，却绝不会追到北地。以后行事安稳一些，江怀庆再给爹娘写书信请罪。二哥，你想好了？从心里，江玉珠不希望二哥离开京城的舒适圈，前往北地以身犯险。只不过，江怀庆人格独立，作为他的小妹，江玉珠应该支持二哥决定，而不是强人所难。江怀庆站起身，郑重点头，想好了。除了男子对征战的向往。江怀庆还要保护玉坛郡主，哪怕玉坛郡主再厉害，是蛮子眼中的杀神，可在江怀庆眼中，只是他未来的妻子。于情于理，江怀庆都应该跟随玉坛郡主前往北地，照顾他。好，我不阻拦你。不过，你应该告知爹娘和大哥大嫂知晓，江家人不该有秘密。爹娘一片拳拳爱子之心，也不该被辜负。你不说，怎知道他们不支持？在江玉珠眼中，江福禄和陈氏是最好的父母。总是设身处地为子女着想，并不会因为是长辈而不懂得尊重。江怀庆面皮抽了下，干巴巴地道：“我不敢。”爹爹的鞋底，娘亲的鸡毛掸子，江怀庆两大惧怕的阴影。万一躲不过，明日挂彩上路，会被玉坛郡主耻笑。江怀庆，你这个小兔崽子，在玉珠面前说老娘的坏话！陈氏在花园角落出没，同来的还有江福禄、江怀达和小陈氏夫妻俩，就连小金宝也带来了。陈氏虽然嘴上在骂。眼角却隐隐有泪光，他不想被江怀庆察觉，走入暗影中藏着。江怀庆赶忙跪下赔不是，娘，是儿子的错，儿子。还不等江怀庆说完，陈氏做了个停止的手势，道：“行了，老二，你都这么大的人了，眼看要成家立业，你既然做决定，爹娘哪会阻止？”虽然内心极为惶恐，甚至会担忧到夜不能寐，陈氏也不表现出来。改变不了的是，陈氏豁达以对，这般江怀庆也会更加安心。你整日在府上上跳下窜的，去北地见见世面也好。出门做生意与征战差距甚大，陈氏突然哽咽了下，说不下去了。江福禄拉住陈氏的手，抚着，接替说道：“老二，江家人不会拖后腿，你的决定爹娘支持。不过北地冬日天寒地冻，你可能需要一条老棉裤。”江福禄说着，扯出来一个大包裹，他这一趟是有备而来。江怀庆看着包裹，眼熟，爹，这包袱皮我小时候见过。江怀达说了大实话。这是当年爹爹寒窗苦读之时，祖母做的大棉裤。这些年在京城里穿不上，便压了箱底。今日爹爹送与你，作为江家的传承。谢昭派人给江府送了消息
。得到消息后，江福禄开始翻找库房。若不是大棉裤在库房的角落不好找，一家人早就来了。一条大棉裤上面落着几处补丁，承载的父爱也是沉甸甸的。江怀庆接过，心中微微酸涩。爹，这棉裤也太厚实了吧！习武之人其实没那么怕冷，况且二十来年的旧物件，哪怕每年都晾晒，也没那么保暖了。江福禄哼了哼。当年你爹我穿着这条大棉裤，多次逢凶化吉。有一年遇见山匪为逃窜滚下山坡，大棉裤为爹爹挡灾了。补丁刚好在裤裆处，意味着什么？若没大棉裤保护伤到根基，就没有江怀庆这个人了。大棉裤是吉物，对江怀庆曾有救命之恩，那是要带上。江怀庆把大棉裤放在包裹里，心里满满的感动。爹娘和兄嫂都支持他，之前是他小人之心。二弟，家里你就安心，爹娘有我和你大哥照看。你到北地时常写书信回来报个平安。小陈氏说着，把求来的平安符送给江怀庆。面临突然告别，江家人彼此之间突然扭捏起来。陈氏憋了半晌，不再耽搁：“老二，你等会进宫去看看玉坛郡主需要什么，都准备妥当。京城里的药丸子药效更好，回城以赶路为主，必定抽不出时间去城镇采买。听说墨家以往都靠咸菜疙瘩和硬硬的饼子度日。”陈氏把家里存着的腊肉和腊肠都装上了。众人相互补充，嘱咐好一会儿。得知江怀庆要先等谢昭回府商议，一行人离开谢府。路上，陈氏被勾起心事，回想到当年，老爷，我怎么记得是你与隔壁村的书生斗狠来个大劈叉，所以大棉裤开裆了。开裆后不好补，一而加了补丁。对于江福禄当年遭遇山匪，陈氏不得而知。江福禄看向车窗外，含糊其辞，事关脸面。你让老爷我怎么说？毕竟当时是真的伤到了。江福禄也是提心吊胆，这是他心中一段隐秘。若不是赶在这了，肯定要藏一辈子的。陈氏神色黏黏，却不忘告诫江福禄。总之，咱们千万不能表现出不舍。家里没有后顾之忧，怀庆他才不会分心。这一趟事关生死，马虎不得。第154章道别。江家人刚离开，沈芷兰带着莫言来到谢府。待客厅内，沈芷兰跪在沈氏面前道：“姑母，芷兰得您的照看，感念于心。今晚回府是为了与您和表嫂告别。”还未下圣旨。宫中已经传来了小道消息，作为墨家心腹，沈芷兰选择与墨家人一同前往北地。沈氏眼眶酸涩，用力眨了下眼睛，转回身擦干泪水。芷兰，你想好了吗？北地苦寒，一年到头有大半年过冬，比不得江南和京城的富足。沈芷兰被娇养长大，还未吃过苦头。沈氏终究放心不下，忧虑道：“若是你不愿意去北地，姑母宁可设下脸皮向莫夫人求情。男子在外征战。”媳妇留在主宅的不是没有，沈芷兰就算留在京城，旁人也说不出闲话。只不过到底是新婚夫妻，就这么被强行拆开了。沈芷兰站起身行礼，婉拒道：“姑母，芷兰嫁到墨家，势必要与夫家共同进退。虽然比预想的提前，沈芷兰已经做好准备。重生后浑浑噩噩，沈芷兰如行尸走肉。她发觉自己当初拼尽全力谋划到京城，只为嫁给表哥谢昭的想法很可笑。难道重活后嫁人是全部？”沈芷兰并无心仪之人，不如努力让自己变得有价值。沈氏健劝不动，不再多言，而是带沈嬷嬷去为沈芷兰准备出行的包裹。月上中天，谢府厨房上空炊烟袅袅，飘来阵阵香味。江玉珠指挥厨娘蒸好面条，后下油锅炸，做成最简易版的方便面。表妹，这个虽然没有营养，但泡热水就能吃，路上饿了随时充饥。农历七月，京城酷热难耐，往北走才逐渐凉爽，饭菜放不住。点心过夜后变得干硬，江玉珠想方设法的开发新菜色，只为一行人在赶路的时候吃得好些。莫言有些新奇，亦步亦趋的跟在江玉珠身后。玉珠姐姐，这些都是给我们带上路的吃食，用开水泡的方便面、酸辣粉、油炸的花生米、菜干、各色的小咸菜、牛肉酱，虽是比不上在京城的伙食，但赶路能吃一口热乎的已是极为难得。莫言拉着江玉珠的衣袖，看着新奇，时不时的问一句：“对。”这些吃食放个十来天没问题，沿途地里有山野菜，还有野果，总不会饿肚子。江玉珠派人把铺子里的匠人从被窝里挖起来，连夜改造马车。表嫂，我可以和妍儿挤在一辆马车，你刚为我出嫁操劳。沈芷兰很是动容，她垂下头，泪水滚落在青砖地面上。之所以勇于迈出第一步，沈芷兰得到鼓励，把江玉珠当成精神支柱。二人不仅仅有姐妹情分，如今面临离别，再见之日遥遥无期。北地与京城千里之遥，山高水长，哪怕书信也要传递月余，甚至更久。说什么客气话呢？江玉珠指着马车车顶加装的帐篷道：“
。墨家的马是千里马，但是车厢未必有我打造的舒服。车厢下有减震的弹簧，马车车凳内有隔板，用来盛放被褥和衣物。夜里车凳和小几可拼成一张床，不用蜷着身子睡。至于马车顶端的帐篷，用处更大。平日换洗的衣物，总要找地方晾晒，尤其是女子的小衣、亵裤，都是私密之物，总不好放在人前。有帐篷可以遮挡风雨，天晴之时也能晒背。江玉珠的私库里还有几根压箱底的老餐，他只留下两根，其余全部装好，给了沈芷兰和二哥江怀庆。沈芷兰双手颤抖，哽咽道：“表嫂，这些老餐至少几百个年头，随便拿出来一根都可以做医馆压箱底的镇店之宝，我不能要。不是价钱的问题，关键时刻用来保命的东西，哪怕有银子都买不到。”这一趟离开，沈芷兰估算几年内她没有回京的机会。若赶上表嫂江玉珠生产，那是一道鬼门关，总要留上老餐以备不时之需。江玉珠一把推过去，利落的道：“你也知道是救命的东西，那便安心收着。”江玉珠态度坚决。沈芷兰想到不久后公公莫长川遇刺，又犹豫了。沈氏在一旁对儿媳万分满意，也跟着道：“芷兰，你别辜负你表嫂的心意，这个大人情你要记一辈子的。”已经到了此时，江玉珠留沈芷兰和莫言吃了一顿烤鱼，把二人送出府门。刚回过身，红锦来回禀：“夫人，莫运求见，带来吧。”把魏晋的丫鬟攥在手里，的确是一大麻烦。江玉珠今日刚把墨韵带到府上，还没腾出功夫来想墨韵的去处。留在京城显然不够稳妥。墨韵跟在红锦身后，跪地道：“谢夫人，奴婢愿意随着墨家前往北地，求您成全。你愿意与书香分开？他为了你承诺给本夫人做牛做马。”江玉珠眼神微眯，带着一抹探究。提到书香，墨韵很明显的顿了下，眼底的黯然一闪而过。奴婢识文断字，又通晓医术。若是路上墨家人有头疼脑热的小病症，奴婢可开方诊治。书香为了他留在魏晋身边，墨韵又怎么能安然度日？他的苟且是用姐妹的性命换来的。墨韵唯有表现的有价值，才有胆子开口为书香求情。不求别的，只求江玉珠对书香多几分照拂。此外，奴婢还有私心，想为曾经的所作所为赎罪。利用赵浙是墨韵的主意，他有过错。如今赵浙被流放北地。生死未卜，墨韵良心不安，只求尽量弥补。罢了，你懂治疗外伤的法子。江玉珠蹙眉沉思，她无法相信魏晋的人，看连带着不相信魏晋的丫鬟。万一是设计好的圈套，重用墨韵，此举太过冒险。墨韵垂眸回道：“小姐八岁那年，曾对医术有兴趣，魏府请了个老郎中，奴婢也跟着小姐辨别草药。魏晋的喜好来得快，去得更快，反而墨韵沉得住。老郎中看上墨韵的资质，暗地里传授。”你先回去，容本夫人考虑一番。江玉珠衡量后，心里已经肯了，却没有马上答应。到了后半夜，谢昭披星戴月而归，面色难得的凝重。进入书房后，谢昭直奔江玉珠而去。元和，让我好等。门后，江怀庆突然窜出来。谢昭面色一僵，瞬间摆正一边倒的身子。若没外人在，他要一头扎入自家夫人怀里了。江怀庆有心事，毫无察觉，急不可耐地问道：“皇上下圣旨了吗？”第155章。换个下蛋的，是提到北地形势不容乐观。蛮子内部有纷争，主将换成嗜杀如命的将领。两国刚开展贸易，大旗走货的商队便被杀了二十几人。蛮子把无辜百姓的人头挂到城墙上暴晒三日，意在激发大旗将士的怒火。半个月之前已经传来消息，己方以为蛮子小打小闹不成气候，并没放在心上。昨日下晌，临城点燃了烽火传信，皇上连夜急召。墨家几位将领与兵部各位大人在御书房商讨，天明启程征战北地。玉坛郡主整装待发，这会儿已经到墨家了。谢昭简明扼要说明情况，江怀庆待不住了，转头看向小妹江玉珠，嘴唇抖动，似乎有千言万语。江怀庆对家人从不设防，总是把想法写在脸上。江玉珠心底怅然的叹息，面上却轻笑道：“二哥，不过是短暂的离别，以往你去南边查账，咱们兄妹也要分别小半年，不必扭捏。”分别是为更好的重逢，爹娘这边有我大哥照看，你且安心。江玉珠语气笃定，没一点埋怨的意思。得到全家支持，江怀庆挺直了腰板，精气神都不一样了。他朗声笑道：“小妹，还有红红需要你帮忙照看。红红留在谢府，总比江家安全。”江玉珠状似不耐烦的摆摆手：“好，到时候把红红的毛夹在书信中，千里送鹅毛。”再过一个时辰，天快亮了，江怀庆起身离开。江玉珠依在门边相送。见江怀庆回头，他勾唇用力招手，反复几次，一直到江怀庆消失在他的视线里。就在这个瞬间，江玉珠仍面带微笑，眼角却有一滴泪滑落。他转身回到书房
，灭了油灯和火烛。房内陷入昏暗中，江玉珠蜷缩在椅子上，她怀里抱着红红，整张脸都埋在红红温暖的毛发里。江玉珠双肩抖动，眼睛被水雾挡住，随意用手被抹了下，发出隐忍的呜咽声。哪怕在人前表现的云淡风轻，那也是硬撑。他与二哥素来感情好，怎么会不担忧？玉珠，二哥定会平安无事。谢昭心中顿痛，把江玉珠拥入怀中。温热的指腹拂过他眼角的泪花，除了说几句苍白的话安抚，谢昭脑海中一片空白，不知所措。在他眼里，哪怕面对生死难关，也不见江玉珠掉落半滴眼泪。他还是太在意家人。江玉珠用谢昭的衣衫擦眼泪，吸了吸鼻子，语调软糯：“我若在二哥面前表现的担忧，他怎么会无所顾忌？”江怀庆喜欢的、向往的，只要他选择了，江玉珠都支持。但支持不代表赞同，他一点不想看到二哥面临险境。战场上刀枪无眼，意外频发。江玉珠远在京城，帮不了一点忙。若得到消息，也只是干着急。胡思乱想，江玉珠乱了，陷入到一个巨大的漩涡中。谢昭无奈叹气，他把自家夫人往怀中按了按，额头贴着他的发，温声道：“所以你才故意表现的不在意，背地里哭鼻子。若当着二哥的面哭哭啼啼，岂不是不吉利？要不是忍不住了，江玉珠一点不想在谢昭面前展露柔弱。”谢昭望着他，没有说话。而是默默地将江玉珠散乱的发丝挽在脑后，终于有软香入怀的感觉，却又不是占便宜的时机。谢昭轻轻抚着江玉珠的脊背，等他整理好情绪。他能做的唯有陪伴。良久，江玉珠终于不安地动了动身子，嗓音带着哭过的暗哑：“我好了，好了，就想过河拆桥了。”谢昭晃动手臂，他的衣衫早已变为帕子，接住了江玉珠的泪珠，保证一滴没有落在地上。江玉珠别过头，眼神飘忽，避重就轻地问道：“元和。”你该倒上早朝的时辰了吧？谢昭微微眯眼，抬手轻轻抹撒江玉珠的脸颊，嗓音低沉：“早耽搁了时辰，夫人用什么来弥补为夫？那你不早说。”江玉珠摆明了不承认，别想赖上他。谢昭没有松开，反而搂江玉珠更紧。怎么，今晚的事你不想让为夫保密了？夫人若不给好处，那为夫只能告知二哥知晓。你，无耻二字还未说出来，谢昭已经俯下身来。伴随着淡笑，江玉珠只感觉唇上传来温热的触感。带着谢昭身上独特的清冽气息，江玉珠愣住，脑中好像有什么东西，倏地一下裂开了。门口处人影晃动，梁安已经站了好一会儿，眼看天快亮了。老爷、夫人，小的是来问问，红红还在书房吗？书房里，基本前朝古籍万分珍贵，可不能被红红祸害了。江玉珠被梁安提醒，看着怀里一动不动的大鹅，好半晌找到声音：“元和，红红不会被我捂死了吧？”刚刚房内的气氛很是诡异。谢昭搂着江玉珠，而江玉珠始终搂着红红，红红却没有挣扎，没有，只是睡着了。谢昭点燃油灯，刚接过大鹅，而后不可置信地看着衣衫。他素来喜结，江玉珠一把鼻涕一把泪的，他不嫌弃，但是轮到大鹅则不然。红红在他的官服上留下了一坨，周围湿湿的，还带着体温。谢昭面色冷下来，拎着鹅腿递给梁安道：“送到后厨，今晚炖了，请岳父来府上用膳。”送走爱子。江福禄心情定不会好，谢昭趁着这个机会表现，当个好女婿，没准自家夫人会看他顺眼些。江玉珠阻拦道：“二哥刚离京，你不要宰了他的红红。左右都是痒，换个下蛋的，为夫以后给你炒鹅蛋吃。”谢昭迈着大步出了书房，沐浴更衣，等一行人到城门送行，江玉珠又换上轻松闲适的表情，仿佛埋在谢昭怀中痛哭流涕的人不是他一样。莫夫人先过来道别，盛赞道：“玉珠改造的马车实用，又带了不少便于存放的吃食。”咱们这次上路轻省多了。沈氏则是附和几句，玉珠有些巧思，只拦在江南长大，还没去过北地，全靠莫夫人照顾了。二人寒暄，而在江玉珠这边，道别就显得简单的多。江玉珠与玉坛郡主抱在一处，小声地道：“二嫂，二哥就交给你了。去北地也好，有莫大将军在，方便江淮庆学本事。江家不求江淮庆出人头地，只要平安就好。”玉坛郡主也没想到江淮庆要求与他一同前往北地，他没有推开江淮庆的好意。而是郑重地道：“玉珠，我不会忘记初心。”玉坛郡主离开，宫内没有帮江玉珠说话的人了。他拉住江玉珠，小声的交代道：“听说中秋还有宫宴，你得罪了宣家人，太后必定会趁机秋后算账，在宫内里必定要谨小慎微。若遇见难处，去找皇上身边的李公公，还有太后身边管账的夏嬷嬷，可助你平安脱险。”第156章送礼。江淮庆一走，江家的气氛沉闷下来。陈氏虽然嘴上不说，整日坐在花园里发呆。神色黏黏的，江玉珠与婆婆沈氏打好招呼，带着几个丫鬟和苏家三女回娘家小住，只为躲避谢昭。
。那晚在谢昭面前失声痛哭后，他每次都用宠溺的眼神看着他，盯得江玉珠极度不自在。也不晓得从什么时候开始，夫妻之间从原来的井水不犯河水，到有了共同的秘密，关系也比从前更亲厚。陈氏坐在花园里，看着后厨上来的点心，毫无胃口，无精打采地道：“玉珠，这都几日了？你二哥是不是已经走出去几百里了？”差不多，江玉珠估算了下，墨家的队伍昼夜不停的赶路，每日只停个两三个时辰，还是为给马流喝水、吃草料、休息时间。陈氏长吁短叹，府上没有你二哥上跳下窜，少了几分生气。说着，陈氏打开一本《北地游记》，很快沉浸其中。日头偏西，光线昏暗，陈氏这才合上游记，站起身，恍惚想起明日是中元节了。此番你二哥离开匆忙，娘也没有多做准备，明日刚好去护国寺上香。添点香油钱，也好请大师为一对平安玉扣开光。游记上记载，大齐北地农历九月中下旬开始下雪，寒风刺骨，滴水成冰，百姓们猫冬，几乎大门不出，二门不迈。冬日里几乎吃不上绿叶菜，只靠着夏秋储存的白菜和干菜度日。娘的嫁妆里还有个装皮毛的箱子，晚些你陪着娘挑上几块，多做几套大场，委托商队送过去。陈氏琢磨给江淮庆做，就少不了要给准儿媳玉坛郡主做一件。莫大将军是江淮庆的恩师。那自然是不能落下，三人都做了，还差墨家其余人呢。皮毛只要够用，一人做上一件。你二哥会些拳脚功夫，不过在战场上是靠玩命。陈氏念叨几句，又不由自主的担心起来。江玉珠很理解做娘的心情，宽慰道：“娘，您从前不是找护国寺高僧算过？高僧说您是有福之人，子孙出类拔萃，女儿的福气都是沾了您的光。劝说未果，归于算命上。”果不其然，陈氏听后笑道：“那当然。”不然娘怎么有你这么好的女儿？全家人劝了几日，最后被玄雪打败。陈氏面色恢复光彩，带着婆子整理库房。晚膳时分，偏厅坐着一桌子女眷。江玉珠坐在主位，大嫂小陈氏和赵粉蝶坐在左侧，右边则是苏家三姐妹。小陈氏主动为苏婉晴倒了一杯果酒，温和笑道：“若没有苏大小姐帮忙，账册我是看不明白的。”苏婉晴很是惶恐，连忙站起身推辞：“当不得，若是不嫌弃，换我一声婉晴吧。”苏家的案子还未平反，姐妹三人还是最奴的身份，直呼闺名已经算是得到最大的尊重了。苏家的案子全靠谢夫人仗义出手，否则全族早就上了断头台。苏婉晴苦笑了下，这么好的气氛，她不该说这个。爹娘和族人在牢狱受苦，而姐妹却坐在席面上，她有很浓重的负罪感。面对苏家三姐妹的感恩，江玉珠并不鞠躬。苏大人本就无罪，怎会平白蒙冤受屈？我相信皇上不会冤枉一个好人。皇上把三姐妹送到府上，的确找了点小麻烦，但是比起受益，那点麻烦不算什么了。反正平凡有谢昭出力，苏家三姐妹各有所长，在谢府小住几日，已经帮忙理清了过去三年多来的账目。江玉珠回娘家，特地把三姐妹叫来帮忙。除了账册，苏婉晴擅长绘图，绘制的首饰图精美，每张都可用来打版。江玉珠的首饰铺子开了，绝对可以大赚一笔。席间，江玉珠看了一眼天色，道：“婉晴，等饭毕，我找人带你。”去一趟大理寺衙门，大理寺的徐平一向与江家不对付，好不容易轮到韩真的手下当值，己方才有机会安排探视。之前江玉珠怕不成，隐忍不说，刚刚他得到韩真那边送来的消息。苏婉晴举杯的手颤抖了下，酒水洒在桌面上，她抖了抖嘴唇，眼中晶莹。谢夫人，这是真的吗？全族获罪，关押在收容重犯的大理寺，苏婉晴从没想过有探视爹娘的机会。江玉珠微微一笑，骗你做什么？大理寺内外都已打点好。不过到底要背着人，我以为你准备了男装。探监带不了太多显眼的东西，只能带点包子、肉干等物。江玉珠与韩真打探过，一一准备了。苏婉晴接过男装，望着江玉珠平静娇柔的面容，声音很是认真：“谢夫人，苏家若有东山再起的一日，婉晴永不会负你。”夜色深深，后花园一片寂静，偶闻几声虫鸣。江玉珠把苏婉晴带到府上角门，韩真已经等候多时。眼看二人策马离开，江府的下人禀报道：“小姐。”姑也来府上了，江玉珠内心抗拒，挑眉问道：“他怎么来了？”听闻北地乱了，朝堂上两派纷争激烈。谢昭又是皇上心腹，经常在深夜被召到宫中议事。这个时辰，他应是刚下衙。江玉珠迟疑了下，跟随在下人身后。十五将至，明月高悬，淡淡的光像轻薄的纱。谢昭站在榕树下，身形清俊挺拔，笑容淡然，仿佛对周围的一切不在意。等角落出现江玉珠的身影，谢昭的视线定格。眼底划过一抹清亮，轻声唤道：“玉珠。”江玉珠心底一颤，总感觉谢昭还是病重的时候更好接近，至少没那么算计。说起来，这几日谢昭神色好转，难道解毒了？江玉珠眼神闪躲
，却又故意拿出气势，理直气壮地道：“你是来接我回去的，娘她，她回娘家提前知会过，也得到沈氏的准许。”不是，谢昭否认，将玉珠剩下的半截话憋到肚子里，一口气不上不下。这么说，倒显得他自作多情了。魏夫忙于公务，许久没送夫人礼物了。谢昭站在原地未动，他今晚抽出时间，只为送礼而来。听到前半句，江玉珠本想敷衍几句，听到送礼。他堆起一抹假笑道：“元和，你送我的东西已经够多了，再多也不嫌多，多多益善。”江玉珠回味了下，又感觉有些许的不对劲。今晚过子时便是七月半，你确定是来送礼的？第157章，谢昭的套路。谢昭空手而来，却偏偏强调送礼，难道是送他上西天？江玉珠想歪了，瞬间退后几步，面色白了白道：“红袖，红锦。”两个丫鬟听到响动，瞬间从不远处飞身而来。面对突如其来的变故，谢昭摸不着头脑。他家夫人翻脸比翻书还要快。得知江玉珠心中所想，谢昭揉了揉额角。魏夫整日忙碌，还真的没看日子，引得夫人误会了。至于礼物，谢昭没带，等江玉珠自行挑选。江玉珠没有立刻决定，而是看向红景示意。等了片刻，红景回禀道：“夫人，今日宜出行，那走吧。”为方便出行，江玉珠换了一身男装，跟在谢昭身后。二人没有顺着一条大路直奔外城，而是在中途转弯奔向冯府。冯府的角门已经提前打开，谢昭带着江玉珠如逛着自家花园，很快到达喜院。江玉珠面色狐疑，皱眉打量谢昭：“老实说，你是不是有什么听墙角的爱好？”再次被自家夫人误会，谢昭很有耐心的解释：“夫人，最近黑市上有一幅乌龟推背的画作，价钱炒到了千两。这”这怎么会？江玉珠懂了，他送冯清新婚贺礼图，交配被美化成推背。还被冯家宣扬出去了。是啊，传闻是魏夫的墨宝，江南有富户愿意出大价钱，请魏夫画一本春宫册子。最近下朝后，经常有大人拦住他，隐晦的询问。谢昭没有承认，也未否认。江玉珠先是骂冯家人沾边。谢昭听到富户愿意出大价钱，赶忙问道：“那你接没接这个活儿？画春宫不光彩，若是大价钱，也不是不可以考虑。”谢昭面色突然严肃起来，垂下眼角，遮住眼底的暗淡，悠悠地道：“魏夫拒绝了。”元和，你是不是碍于名声？名声重要，但毕竟是虚的。谢昭就算画了春宫，也有大把人不相信。真真假假，虚虚实实，银子到手才是真的。江玉珠正打算劝说，谢昭定定看着他的脸，欲言又止。元和，你可是有难处，说出来，咱们夫妻一同想办法。笔墨纸砚全部由江玉珠来提供，谢昭只需要出力。有才学就是好，随便出墨宝就能换来一大笔银子。哪怕他画的极为潦草的画作，被误会为谢昭所作，价钱炒到一个不敢想的高度。谢昭隐去眸底深处的笑意，一板一眼地道：“魏夫是想赚这个银子，奈何没有经验，对春宫一窍不通，难以画出其中神韵。不如你我夫妻同心协力，共同完成。几十是花样，只有体验过，才能画出出彩的神作。”江玉珠不知不觉间中了谢昭的套路，他被这腹黑的狐狸带入阴沟里。谢昭不懂，所以找他一起实践揣摩。想得美！江玉珠面颊红红的，有心反驳几句，又找不到突破口，暗恨自己没发挥好。谢昭见好就收，不着痕迹的转移话题。既然夫人的乌龟画作被炒到千两，你我白白送给冯家，岂不是亏大了？所以今夜谢昭带江玉珠来冯府上挑选礼物，只为不吃亏。夫妻二人刚到院中，迎面碰上冯清，怒气冲天，迈着大步出门。冯清，你给我站住！你要去哪里？魏静提着裙角追出来，面色狰狞的质问道。二人刚成亲不到十日，冯清若素在小妾房内，岂不是引得他成了笑话？哪怕靠榜，魏晋也要把人留下，至少他与冯清有夫妻之名，表面功夫必须做到位。冯清脚步一顿，回过头，露出明显的厌恶神色。疯婆子！之前冯清提议，二人在行房的时候用元和和玉珠彼此称呼，谁知道魏晋上瘾了，一晚上要行房四五次，强行给冯清灌汤药，害得他腿软，差点上不了早朝。这就算了，魏晋还要求他行走坐卧。甚至说话的语气都必须模仿谢昭，凭什么？他冯清也是当朝状元。魏晋眸色沉沉，捏着嗓子嗲嗲地道：“夫君，今晚留下可好？”冯清一个趔趄，差点摔了个四仰八叉。听魏晋故作娇柔，就好比被一条毒蛇盯上，毒蛇正朝着他吐出猩红的信子。冯清汗毛倒竖，恨不得快跑出门。见冯清毫无停下来的意思，魏晋眯眼冷冷地道：“还愣着干什么？快把老爷请回来！”两个壮士的婆子从茶水间走出，如拎着小鸡仔一般，把冯清拖到房内。魏静，你这恶婆娘，你想干什么？冯清正欲反抗，挨了个结实的巴掌。
，一巴掌下去，冯清暴怒，他咬牙道：“魏静，你就不怕我休了你？夫君，你说什么傻话？”魏静阴狠一笑：“太后赐婚，连魏家都要认命，冯家有什么本事？冯清，再一再二不再三，你只有这最后一个机会。明日我会派人接你回府，你想躲也不是不行，除非死。”魏静音量不高，其中威胁的意味很明显。冯清哽住，好半晌发出嚎啕的痛哭声。门外。江玉珠听得津津有味，若不是夜探冯府，他根本不晓得冯清雨未经过这样的日子。谢昭不欲多留，拉着江玉珠的手直奔库房。库房里多是比较重的古玩瓷器，江玉珠都不是很喜欢，挑来选去，他看中一根老餐，用我的大座换老餐，不亏。江玉珠是诚心做生意，而谢昭则是趁着自家夫人不注意，把乌龟图替换，卷入绣兜中。江玉珠的墨宝自是不能外露，冯家不配得到。替换的画作是梁安画的。把江玉珠送回江府，谢昭原地站了好一会儿。夜色正好，他更愿意留下陪着夫人赏月，奈何衙门还有琐事要处理，忙得脱不开身。江府的厨房里有刚出锅的小笼包，江玉珠用油纸包好，递给谢昭：“元和，你早些休息，若是熬得晚，别忘吩咐梁安准备吃食。”谢昭答应，摆摆手：“夫人回去吧，你若得闲，好好想一想为夫的提议。”江玉珠被老餐吸引，半晌后才反应过来，谢昭说的是春宫。书中男主清冷不近人情。心中只有百姓。刚刚那个意有所指的色胚到底是谁？第158章，诱饵。中元节天不亮，江玉珠陪着家人乘坐马车到护国寺祈福。车行到半路，突然下起雨来，雨势又大又急，拍的车厢啪啪作响。江玉珠端起一杯热茶，神色恹恹，问红礼道：“还有多远？”有从前不好的经历，江玉珠对护国寺的竹林打怵，再加上黄历上不宜出行，他打了退堂鼓。红礼拉开车窗张望，雨水从车窗飞溅。打湿了小鸡上的桌布，最后无法判断。红礼问了车夫后回道：“夫人，约莫还有一刻钟。”中元节是祭奠的大日子，沿途遇见不少车马并行，皆奔着护国寺而去。沿途没有一辆马车中途折返。夫人，今日护国寺的高僧讲禅，事先为对外声张，赶来的多半是得到消息的人家，非富即贵。红袖蹲下身子，打开车凳下的隔板，拿出两把油纸伞。江玉珠斜靠在车壁假寐，以手捂着小腹。手心传来的热度贴合，小腹坠胀的痛感缓解很多。掐指一算，今日正赶上他的小日子。好不容易到山下，众位官家夫人小姐打着花花绿绿的油纸伞，裙角已经沾染上水渍。阴雨天，有小沙弥特地在山下相迎。阿弥陀佛，雨天路滑，请施主务必留意脚下石台。不过在此等恶劣气候下祈福，更显心诚。雨天风急，卷着落花，通往护国寺的台阶上有水，稍有不慎，便有滚落的风险。沿途不断有夫人小姐传来惊呼，时不时的有人跌倒，满身狼狈。江玉珠的平衡感不错，把红秀和红景派出去搀扶娘陈氏和婆婆沈氏，她则是拉着大嫂小陈氏，抓着扶手往上爬。到达山门，虽然衣衫湿透，却也算一路有惊无险。在准备的厢房换了一套素色衣衫，江玉珠直奔前殿。寺庙中响起厚重的钟声，回声悠远绵长，仿佛有一种悲天悯人的意境。大殿中安静，佛龛上的香炉里早已插满檀香。香味温和隽永，江玉珠在蒲团前燃香虔诚跪拜，她要祭拜的不是别人，而是自己。江玉珠穿到书中，不知道现代的她和原主谁否还在。自从代替原主，有家人，有姐妹，有时间，有银子，江玉珠过上梦寐以求的日子，心满意足。她轻轻闭上眼，心中默念：“我会代替你照顾好家人，更会照顾好自己，绝不会让江家得到书中的结局。”江玉珠心中只有这个念头，唯一不能接受的是原主的心上人。表哥陆云溪，哪怕不能说出口，在佛祖面前用意念表达，似乎长久以来压在身上无形的枷锁被卸下，令他如释重负。再次磕头，江玉珠默念：愿北地将士得胜凯旋，愿天下再无战事，愿大齐国泰民安，愿百姓安居乐业，吃饱穿暖。江玉珠的心思很小，这些愿望是为家人许下。此时在隔壁偏殿，沈氏已经磕了十几个头，默念祈祷：愿我儿元和与儿媳玉珠夫妻和睦，情深意重。早日让我抱上乖孙和乖孙女，若得偿所愿，愿用余生行善积德，报答佛祖厚爱。远处又传来一阵钟声，江玉珠心平静气，仿佛内心被洗涤过。她走到店门外，撑起油纸伞，只感觉小腹下传来一股热流，这感觉熟悉无比。大气民间认为，女子越是不洁，若是留下对佛祖不敬。江玉珠与家人打过招呼，只带红礼匆忙下山。马车上有月事袋和换洗的衣物，江玉珠匆忙整理。用壶里温热的水冲了一杯红糖姜茶暖身。红礼收拾好自家夫人换下来的衣物，问道：“夫人，咱们回哪里？”“回谢府。”
，未显的前程，陈氏和沈氏要留在护国寺礼佛七日，吃素斋，抄写经文。谢府上没有主子，江玉珠只得回去主持大局。行到半路，马车突然减缓速度，江玉珠被晃醒，眯眼道：“怎么回事？”车夫用手抹了一把脸上的雨水，定定地看向前方不远处，惊道：“夫人，前面有马车侧翻，地上躺着人。”车夫却不知所踪。下着大雨，那人趴在地上一动不动，生死不知。旁边有一处凹地，已经积累了水坑。若人还活着，昏迷中很可能倒霉的溺水。红礼听说只有女子倒地，慌忙拉开车窗探头。这一看不得了，吓得红礼抽了一口冷气，道：“夫人，那倒地女子好像……好像什么？”江玉珠坐直身子，瞬间清醒，不见半点睡意。红礼努力把身子探向窗外，那人穿着一套淡紫色的衣裙，裙角的蝴蝶被泥水掩盖到半边。看着不是很真切，好像赵小姐。红礼记得赵粉蝶与自家夫人约好护国寺相见，迟迟不见人，难道发生意外了？江玉珠脑子嗡了下，只感觉遍体生寒。马车侧翻，车夫呢？碧云和碧月两个丫鬟呢？为何只有赵粉蝶一人倒地？这么久没有被过路之人察觉，到底是意外，还是蛮子刻意的报复？江玉珠赶忙抓起油纸伞，利落的跳下马车，直奔女子的方向而去。救人要紧。就在此时。又路过一辆马车，停在江玉珠面前。陆云熙被小厮搀扶而下，慌乱中来不及打伞，他的头发很快被雨水打湿，湿发贴着额前，衬得脸色更加苍白。表妹，风急雨大，你要救人，吩咐车夫和丫鬟就好，也要顾及自己的身子啊。陆云熙看起来极为虚弱，眸中闪动着忧色，似乎正在为他的身子担忧。见江玉珠站定看过来，陆云熙微微一笑，强撑着的神情格外招人怜惜。面对深情表兄，江玉珠直呼倒霉。眼下救人，他没心思废话，而是道：“表哥，雨天天寒，你身子不好，赶紧回马车上，仔细受风，远离瘟神，就是远离麻烦。”江玉珠不再分心，迈大步跑上前。陆云熙见状心急，挣脱小厮的搀扶，步履匆匆紧随而去。等到近前，江玉珠很快察觉到不对劲，衣裙是赵粉蝶的布甲，但是眼前人穿上明显小一号，拖地的裙摆只到脚踝上方，并且裙摆下露出一双男子的皂靴，不妙，不是碰瓷。是诱饵，瞬间，江玉珠头脑万分清明。她赶忙转头往回跑，谁知道刚跑出没两步，就与跟屁虫陆云熙撞了满怀。此时此刻，地上的紫衣人一跃而起，在红礼和车夫等人惊讶的目光中，掏出匕首抵江玉珠细白的脖颈上，嘶哑的嗓音响起：“别动，否则中元节便是你的死期！”啪嗒一声，油纸伞掉落，地上开出一朵艳丽的花。第159章：维新。壮士，有话好好说，动不动拿刀子，影响和谐啊！江玉珠内心哀嚎一声，开始反省，他有错。首先出门看黄历了，却在既出行的日子强行出门，并存着侥幸心理。碰见陆云熙后，没有第一时间转头跑，被这厮精准的挡住逃生通道。还有，在护国寺祈福，就应该对佛祖表明态度。这辈子都不见陆云熙，果然遇见瘟神，只有倒霉的份。江玉珠被挟持，陆云熙惊恐的退后，并不敢有任何动作。你放开我的表妹，只要你有所求，无论是什么。在下必定双手奉上。陆云熙身子虚弱的晃动，双手捂着心口，似乎在承受巨大的痛苦。他看向江玉珠，眼中的情意表露无遗。江玉珠只想骂人，被挟持的又不是陆云熙，有危险的是他。陆云熙还在说这些废话，要真有心来换他。身后之人诡异的笑了下，道：“江玉珠，想不到你这等水性杨花的，却总能招惹几个痴心人。你所求什么？”对方利用他的弱点引诱，并不会马上杀死他，说明江玉珠还有利用价值。思忖半晌，江玉珠霸气发话：“有一句话的好，有钱能使鬼推磨。无论谁出什么价钱买通了你，本夫人都出十倍，并且你只要迷途知返，本夫人既往不咎。”冷静下来后，江玉珠开始与绑了他的紫衣人谈条件。至于背后真凶，他毫无头绪。不说江家谢家树敌多，就是江玉珠本人，也在不久之前得罪了宣家人。难道是宣家背后搞的鬼？紫衣人揶揄一笑：“不错，不愧是江福禄的女儿，巧舌如簧。”十倍的价钱，说的我甚是心动。只不过干咱们这一行讲的江湖道义，土唾沫是个钉。既然答应了，不会反悔。银子重要，信誉更加重要。紫衣人吹了个口哨，不远处当即跑来一匹快马。江玉珠对红礼使了个眼色，假意附和道：“你不错，本夫人很好看你。这一单生意接下来，以后不如跟本夫人干吧。”江玉珠是个大气的人，既往不咎，不计前嫌。紫衣人，听条件，紫衣人无比心动，差点被江玉珠带到沟里去。哼，江玉珠，你现在无论说什么，我都不会上当。咱们先把这一单生意结了再说。落到他手中，生死未卜，以后有无合作机会难说。
将玉珠试探了下，认定暂时还算安全。下一步，套出背后黑手，有仇报仇，有怨报怨。如果逃不出来，那有仇的都有嫌疑，全部连坐。反正江玉珠不痛快，大家一起毁灭。你是谁？何人指使？快放了我表妹！眼见紫衣人抓住江玉珠上马，陆云溪快步追上，眼底满是血丝，把唇咬出了血滴子。啧啧，人间自是有情痴。既然你心仪表妹，多抓你一个也不多。紫衣人飞出绳索。绳索如长眼睛一般套在陆云溪身上，随手被紫衣人使力，把人带上马背。三人共乘，马背都感觉被压得沉了沉。壮士，你定不算个爱马之人。江玉珠咂舌，他一点不希望拖陆云溪下水。之前有过经验，这个表哥除了找麻烦，没有任何帮助。明明陆云溪多管闲事，碍手碍脚，在世人眼中他吃了大亏。江玉珠真是没地方说理。紫衣人沉默了下，问道：“怎么说？还用说？马背都压弯了。”陆云溪看着瘦弱，好歹是男子，一匹马挤三个人，多不舒服啊！江玉珠嫌弃陆云溪，本意是想把人撵走，这样他自己逃出来也没有任何负罪感，不然多个累赘，又陷入就与不救的两难中。紫衣人抚了抚马背，认为江玉珠说的很有道理，马上付诸行动，把陆云溪丢下去，道：“罢了，你就跟在下面跑吧。”陆云溪追上，本意是抓住个机会，英雄救美。女子心软，总是对共苦的人有不一样的情愫，搞定了表妹。等于得到江家人的支持，尤其眼下江怀庆跟随墨家前往北地，刚好收为己用，当成探子。陆云溪设计的是自导自演，谁料有人算计江玉珠，他得到消息后顺势而为。作为高高在上的人物，他从未想到要被如此折辱。等陆云溪回过神，他身上带着绳索，已经跟着马跑出几百米远了。江玉珠见状，终究于心不忍道：“表哥，放弃吧！他们要抓的人是我，不是你。”陆云溪跟在马后跑，有一种不见天日之感。远处的天露出一抹亮色，雨势减小。陆云溪心里已经骂到江玉珠的祖宗，还要努力扮演好苦情表哥的角色。跌倒再次爬起，满身是泥。即便如此，陆云溪咬牙硬挺。他要是退缩，努力的一切全白费。等进入一片环山地带，有人出来接应。陆云溪终于坐在马背上，不过却是光着膀子的。来人看陆云溪衣衫脏兮兮，怕泥沾染到自己身上，简单粗暴的扒了陆云溪的衣服。陆云溪，太可恨了。这个贼窝，他必须打掉。进山后，地势开始复杂起来。江玉珠和陆云溪眼睛上被蒙着帕子，被押送进山。二人被绑在一起。江玉珠仔细想了想，还得与瘟神联合。于是他说出这辈子最违心的话：“表哥，连累你了。”陆云溪心里怒骂，言语却极为坚定地道：“表妹，我之所以从江南来找你，是听说你过得不好，谢昭护不住你，我来护你。”二人彼此互骂，各怀心思，言语却丝毫不显。紫衣人听后冷笑道：“怎么，你二人是想做一对亡命鸳鸯？他这人有个癖好，最见不得旁人你侬我侬，看着碍眼。”紫衣人问道：“书生，你和江玉珠只能活下来一人，你选谁？只有一个机会，在生死面前，往往才会暴露真实内心。”陆云溪回答的毫不犹豫：“只要你对在下保证不伤害表妹，在下愿意替他赴死。反正说谎话又不要钱。”陆云溪想逃，区区几个人拦不住他。他语气真诚，只为打动江玉珠。就算是石头心都能被舞化了。紫衣人细细品味，又问江玉珠道：“那你呢？”第160章交手。江玉珠神情凄楚，眼中噙着泪光。她正欲美人落泪，想到与瘟神表哥都被蒙着眼睛，彼此看不到对方的神色，当即收了收表情。紫衣人所说的二选一，只能活一个，还有这样的好事？若是如此，根本不用选择。江玉珠心中早有答案。紫衣人等了半晌，不见言语，不屑地问道：“江玉珠，你怎么不说话？”难不成是想着苟且偷生？紫衣人的话直白又刺耳。江玉珠面色不悦地道：“你说话算话吗？若是不作数，我为何要解答你的疑惑？”作数。沉寂了半晌，紫衣人咬牙道：“他肯定不杀江玉珠。至于背后雇主如何抉择，与他没有关系。这般做出承诺，不算违背诺言。”那，江玉珠沉重的叹息一声，睫毛颤了颤，等了好一会儿才闷声道：“壮士，我还有一个请求。”紫衣人眼皮未动。声音没有起伏地道：“说，看样子江玉珠也选择自己赴死，把生的机会留给书生表兄。这种只有在戏班子才能看到的戏码，不用花钱看。”紫衣人很有兴致，竖着耳朵等待答案。“请你，请你给我表哥一个痛快吧。”江玉珠仿佛用尽全身的力气，哽咽着出声：“人死一了百了，再无痛苦，而所有的一切，思念、自责、负罪感，都要活下来的人承担。我已经对不起表哥，绝不会再让表哥遭罪了。”紫衣人第一次正视江玉珠，施了一礼讽刺道：“在下活了二十几年，从未见过你这般厚颜的女子
，说到底是把书生表兄推出来保全自己，偏生还表现的情真意切，把无耻表现的淋漓尽致，在下佩服之至。才活二十几年，江玉珠心里琢磨，这紫衣人长得有点着急了。虽说年纪不大，但是理解的深刻。对方出言不逊，江玉珠瞪着眼睛不认账，勾唇回对，真是笑话。你我无冤无仇，你收了好处，用我的弱点对付我，咱俩谁更不要脸？这一身紫色的衣裙，多半是紫衣人在赵粉蝶那偷来的。看情况，赵粉蝶应该没有被牵连，否则江玉珠有杀人的心思。舌战江玉珠从不落下风，语速极快的找不到。哼，二选一，这道题目本身就是为离间我与表哥的感情才设下的陷阱，你当我会上当？我不过稍加试探，你的狐狸尾巴便露出来了。有什么都冲着我来，你们要抓的也是我，我表哥哪里有错处？识相的，快放了他！面子情还是要维持的，万一陆云熙因爱生恨。再给他使绊子，那逃生的难度更大了。江玉珠很快找准方向，发出一连串的质问。紫衣人招架不住，被说成挑拨离间的小人心里堵，冷笑道：“江玉珠，决定你生死的人可不是我，而是雇主。你还是自求多福吧。”短暂的交手，江玉珠已经摸透紫衣人的性子。此人一身反骨，被冤枉就想辩驳几句。紫衣人说东，江玉珠带节奏往西，引得他大怒，气急败坏，透露不少消息。紫衣人常年在黑市里蹲点。雇主是通过黑市找到他，给了一万两银子，一万两你就干了，你被坑了。越套话越多，江玉珠乘胜追击。紫衣人气愤地道：“你一个奸臣之女，不知人间疾苦，一万两是天价，能买多少条人命了？你不是京城本地人吧？打听太过片面，说我奸臣女，可我还有身份，是权臣之妻。我家夫君谢昭精才绝业，在京兆尹衙门为百姓操劳，十天半个月回府一趟，根本睡不了一个整觉。雇主给你一万两。”就把你收买了，到底是你不值钱，还是我不值钱？你这般对一个鞠躬尽瘁、为百姓谋福的清官家眷，你对得起天下穷苦百姓吗？丧良心了！通过打探，江玉珠基本摸清楚了，紫衣人出身不高，不算大奸大恶之人，虽看中银子，却很能共情百姓。眼下被绑，不如做两手准备，以劝说为主，逃跑为辅。只要有机会，马上钻空子。江玉珠一个劲儿的刺激紫衣人，紫衣人怒了：“你若没了！”谢大人再娶贤良女子，岂不是更好？你一个奸臣女少来沾边，污了谢大人的名声。啊呸！我与谢昭是皇上赐婚，谢昭爱我入骨，我亦对他一心一意。我表哥你也看到了，如此出彩，你看我动心了吗？至于爹江福禄是奸臣，江玉珠不承认。他爹虽然贪财，却也没做出损害百姓的事来。我爹居庙堂之高，不忘北的将士，把我二哥送到城北大营历练，并且捐出了衣物。你口口声声说我爹是奸臣。那你又对保家卫国的将士有什么贡献？江怀庆去城北大营有据可查，至于捐赠的财物，传家宝老棉裤都带走了。最近江府在倒腾库房，陈年的布匹等物都要运送到北地。江玉珠所说算不上扯谎。紫衣人气得额角乱跳，一怒之下用帕子堵上江玉珠的嘴。本来是想给江玉珠一个手刀，看在江福禄和谢昭的贡献上，他手下留情了。一旁陆云熙默默听着，没有漏掉一个字，暗自心惊。在此之前，他看好魏晋，下得去手，心狠，并且极为聪慧，甚至想用替嫁来算计他这个当主子的。手下人挑衅，陆云熙只会高看几分。他用雷霆手段压迫对方屈服，并很享受这个过程。记忆中，表妹江玉珠并不是这样。难道近墨者黑，嫁人几年被谢昭所熏染？不管如何，陆云熙懒得探究，他对现在的江玉珠很有兴趣。不过，女子只是玩物，大业才是他毕生所求。很快。紫衣人摘下二人眼罩，把陆云熙和江玉珠推入一间低矮的草房。砰！房门关闭，可见紫衣人仍心中有气。江玉珠不在意，在房内转了一圈，划拉一堆干草，靠在干燥的墙边坐下，独自闭目养神。通过试探，雇主基本排除宣家和魏家这两家树大根深，养着爪牙，犯不着去黑市找人。紫衣人没几个同伙，轻易被影响，可见到行不高。在京城里，能拿得出万两银子，又与他有仇的。似乎不那么难找了，表妹，破屋漏雨，陆云熙手脚都有被绳索摩擦的痕迹，渗出血来。他打算找江玉珠开口，要不调包扎伤口。江玉珠假装没听见，闭眼不发一言。陆云熙，他一直以为江玉珠是怨他，现在二人独处，他对他身上的伤视而不见，原来心里真的没有他。尽管不愿意相信，真相就是如此。陆云熙垂眸，眼神变得森寒幽深。早晚有一日，江玉珠会哭着跪求他的宠爱。第161章，借力。距离江玉珠被绑走已经过了一个时辰，红礼第一时间到京兆尹衙门送信，沿途跑丢了一只鞋。红礼头发散乱
，也顾不得规矩，冲入衙门道：“老爷，夫人被掳走了。”谢昭扔下手中的卷宗，声音冷下来：“怎么回事？”有人对江玉珠下手，谢昭事先并没有收到消息，要么是对方人手充足太过保密，要么是突发奇想，总之来了个出其不意。红礼张了张嘴，预料到关键时刻掉链子容易疏漏，赶忙拿出一张纸递过去。沿途，红礼坐在马车上，与车夫共同回忆。保证没有遗漏细节。那人穿着赵粉蝶的衣裙伪装。谢昭垂眸扫了几眼，心中当即有章程。回程路上，奴婢碰到生发铺子的伙计出门采买，这几日赵小姐都在铺子里帮忙。赵粉蝶安然无恙，对丢了衣裙一无所知。从始至终，幕后黑手的目标只有夫人。老爷，一同被掳走的还有表公子。红里整个人都是抖的，他死命掐自己才能说出一句完整的话来。尽管这样，也不能被陆云熙污了自家夫人的名声。红礼憋着一口气道：“若不是表公子欠欠的跟上去阻碍夫人逃跑，夫人又怎么会落入那人手里？”红秀和红景留在护国寺，当时的情况很不利，但是挣扎一下，好歹有一线生机。而陆云熙阻碍自家夫人逃跑，被抓真不冤枉。谢昭思忖片刻，转身对梁安道：“你随着我进宫一趟。”当年在江南，陆云熙曾与谢昭齐名，虽稍微逊色，却也是不可多得的人物。在高中后，陆云熙并无做官的意愿，而是跑到外海游历。消失了几年，查无此人。几年后，突然回京与江家人走动，又到青竹书院教书，一切显得很刻意。对于情敌，谢昭并不放在眼里，不代表他私下没找人查。那些线索很合理，又透露出古怪，似是被人篡改过。江玉珠被掳，刚好被陆云熙撞见，怕是没这邀巧合的事。马车速度慢，谢昭利落上马，等到宫门前，梁安这才找到反问的机会：“老爷，夫人被掳事关名节，您偷偷找人便是，非要大肆宣扬吗？”魏晋被蛮子掳走后，名声名节尽毁。从前还与魏晋姐妹相称的各家小姐，唯恐避之不及，很怕被连累退亲。梁安时刻谨记拿着双份的工钱，站在江玉珠的立场考量。谢昭站定，淡漠的扫了梁安一眼，语气微凉：“名节重要，还是性命重要？在京城里根本没有秘密，就算你我极力隐瞒，背地里的黑手也会宣扬出去。事发突然，无论是江家还是谢家，都有死对头，根本无法判定对方的动机。”既如此，找人难上加难。与其靠自己的人手，不如借力，有人帮忙，速度更快。谢昭迈着大步，去的却是后宫的方向。他打定主意，先求见太后。梁安眨眨眼，又抓了抓头道：“老爷，您的话越发深奥，小的听不懂啊。这与太后有何关系？”江玉珠得罪了宣家，梁安知道一些内情。太后正为连续的惊雷惶恐，整日战战兢兢，坐立不安，每日去宫内的小佛堂礼佛。这几日，宣家人行事低调。应该与江玉珠被掳无关，要是宣家下的手，也不会给红礼回来报信的机会。梁安不相信他家老爷不明白这个道理，既如此，还要求见太后，这是唱的哪出？左右无人，谢昭耐着性子提点道：“就因为与宣家无关，才需要借助宣家的人手。”太后眼里不揉沙子，若得知有人冒了宣家的名头掳走玉珠，会如何？梁安转了转眼睛，当即答道：“太后先是震怒，随后为自证清白，定要揪出暗地里作怪的小人。”梁安脑子转过弯。不禁佩服自家老爷看得长远，永远是走一步看三步，甚至全局。有宣家的人手加入，更容易找到江玉珠。然而，这还不是谢昭最终目的。玉珠欺负了宣家人，太后早晚会找机会惩治他，躲是躲不过去的。把脏水泼到宣家人身上，太后为自证清白也会有所忌惮。不仅如此，短期内还要确保江玉珠平安，以防宣家再被诬陷。咱们进宫的路上，宣家人下手掳走玉珠的流言已经传开了，只要运用得当。敌对的人也会成为帮手。谢昭直奔太后寝宫，撩开官服，跪在宫门前。太后正在礼佛，得知后惊诧地道：“谢大人进来了。”谢昭是萧社的心腹，太后心里门清。明面上，太后很少干政，与大齐官员并无来往。太后好奇心占上风，差人请谢昭进偏殿。谢昭身上一身是水，形容狼狈，面上却带着读书人特有的清冷风骨。他挺直脊背，恭敬跪地道：“太后，臣的夫人被娇宠惯了，难免有些不知尊卑。”若是冲撞了太后，还请您网开一面。夫人犯的错处，臣愿意一力承担。谢昭一开口，太后愣住了，慈爱地道：“谢大人说什么笑话？玉珠是有福之人，哀家一向有所偏爱，怎会惩治于他？收拾是肯定要收拾的。等宣瑶登上后位，下手的机会多。若是沉不住气，江家一众魂人上跳下窜，太后也很头疼。”正是上牙的时辰，谢昭跑到后宫来，太后已察觉到不对劲，她差小太监打探消息，很快。小太监回禀，谢夫人被掳走，对方自称是宣家人，还给京兆尹衙门送了威胁的书信。太后一听，一口气差点上不来。
，眼角面皮一起抽动，怒砸了两个花瓶，嘶吼道：“到底是何人？胆大包天，竟然污宣家的名声，挑拨宣家与江家的关系。”太后气得捂住胸口喘气，毫无以往的端庄，歇斯底里。谢昭冷眼旁观，更确定与宣家无关。看太后气成这样，不像装的。不过，太后气愤的点是幕后黑手诬陷宣家，而不是江玉珠被掳走。果然，自己的夫人只有自己疼。谢昭尽量沉住气，此番借助太后的手，他要为江玉珠扫平一切阻碍。好半晌，太后终于憋住怒火，沉着嘴角道：“谢大人，你且先回衙门，此事哀家必定给江家一个说法，揪住幕后主使，绝不轻饶。”诬陷到宣家头上，触碰到逆鳞，太后面上陡然罩上冰霜，当即下了一旨。谢昭得了准信，直奔御书房，对萧舍道：“皇上，事发紧急，不过是时候动手了。”第162章，晚晚。谢昭进入御书房，服侍的太监和宫女识相的退下。萧舍坐在龙椅上，眉心已经皱成一个川字。那人偷走赵粉蝶的衣物伪装，分明得知江玉珠与赵粉蝶交好，到底是女子之间举语，还是冲着江谢两家而来？南边水荒未消，替罪羊苏文山还关在大理寺衙门，北地蛮子又蠢蠢欲动。萧舍坐在高位上，每日有操不完的心。这个接骨眼上，太后逼迫朕选秀，朕看到宣家人就恶心。这些肺腑之言。萧舍憋了许久，只有面对谢昭的时候，才会吐露心声。元和，多亏你提醒朕派人手盯着大理寺，送给苏文山的饭食里被几次投毒，背后之人打着杀人灭口的主意，将苏家变为一本烂账。萧舍思绪混乱，焦头烂额。关于水患，苏家、北地战事，每日早朝几派吵个不停，一群废物提不出半点有用的。谢昭静静地听着，面色平静地重复道：“皇上，是时机动手了。既然水浑了。”那不如搅和的更加浑浊。正所谓浑水摸鱼，您别忘了，臣的玉珠立下大功。将玉珠被抓，其实是个契机，己方借题发挥，才能捞到更多的好处。事发突然，谢昭也唯有将计就计。有人欺负他家夫人，不管是何原因，谢昭都不会放过。萧舍缓缓地坐在椅子上，面色颓然。元和，朕心乱如麻，脑子和江湖一般，你不妨直说。不久前得到消息，得知歹人用赵粉蝶的衣物作为诱饵，萧舍很不爽。他仔细回想原因，难不成每次变装出宫，几次三番被几承运当成奸夫追打，所以他真把自己当赵粉蝶的奸夫了？这个想法有些耗费他的心神。皇上，臣刚刚去一趟太后的寝宫，得知宣瑶出宫回了宣府。谢昭不多圈子，直奔主题。咱们派人掳走宣瑶，若有机会，再去青竹书院抓宣琪。一勺会，把宣家人放在一个锅里炖了。萧舍坐直身子，细细回味下，明白谢昭的算计，竖起大拇指。元和，你是为帮朕？还是为了给江玉珠扫平障碍。从前，二人好到快穿一条裤子了。谢昭不回府，大半时间都在与萧舍秉烛长谈。哪怕是洞房花烛那日，二人也在宫内议事。君臣的关系并未影响兄弟情分，兄弟如手足，女子如衣服。眼下，谢昭一心只有江玉珠，堂堂九五之尊，还不如一介女流重要。萧舍心里酸酸的，很是吃味。谢昭放下茶盏，微微诧异的问道：“皇上，这有何区别？掳走宣瑶和宣琪？”只会令宣家大乱，太后震怒之下，必定会派出宣家势力找人，而己方正好趁机摸清楚宣家在暗地里的埋线。咱们谨慎行事，嫁祸给掳走玉珠的紫衣人和背地的黑手，自有宣家人收拾他们。这已经是两大好处了。宣瑶被掳走的消息传出去，名节有失，如何坐上皇后之位？太后若怨恨，也怨不了皇上，而是把账算到掳走江玉珠的人身上。萧舍已经想到这一点，盛赞道：“元和。”祸水东引算是被你玩明白了，如此行事还有潜藏的好处。谢昭借力，变相的替江玉珠出气，将宣家人和鲁人的黑手一网打尽。所以，还是江玉珠比朕重要。谢昭已经快走到门边，萧舍又追问道：“虽然心中早有答案，但是不听到还是不死心啊？”“是因为玉珠是婉婉的娘亲。”谢昭顿了下身子，漆黑没有波澜的眼底，难得带了点柔和的神色。萧舍一个没稳住，杯盖掉落碎成渣。他顾不得心疼茶盏，震惊的眼珠子都要掉出来了。元和江玉珠有了，不然婉婉是谁？谢昭与江玉珠成亲三年多了，江玉珠经常露面，没听说有子嗣了。谢昭侧过身，露出发自内心的笑意道：“现在还没有，提前起了名字，无论男女都用婉婉这个小名，只因来得太晚，臣很期待。这次玉珠受了委屈，又帮皇上大忙，皇上准备好赏赐了吗？”谢昭看中的不是宫造之物，而是宫内的匠人。他家的夫人首饰铺子要开了，始终因为寻不到匠人而苦恼。萧舍一听，气得额角乱跳，心里别提多酸了。他痛心疾首道：“元和，
，你以前从不是这样的。自从被江玉珠拐带，越发俗气了。不，有可能是被江福禄带坏了。江家人，这毒性一个比一个大。好不容易把偷家的玉坛郡主送到北地，谢昭又惦记他那点家底，萧社恨不得把人推出去，悲愤道：“镇主，你早生贵子，一个不够，生个五六七八个，到时候子女缠着江玉珠，日日与你争宠。”皇上金口玉言，但愿臣梦想成真。谢昭的言语更真诚了些。脚步轻快，萧射望着御书房堆积成山的奏折，念叨道：“朕哪里是祝福，分明是诅咒啊！男子沾染上情情爱爱，真肉麻。”说完，萧射用力搓了搓手臂上的鸡皮疙瘩，心中又无比羡慕。他身在高位，后宫的女子敬仰他，惧怕他，却无人倾心于他。罢了，有得必有失，大旗都是他的，有什么可矫情的？雨天阴暗，金郊深山某处茅草房内，江玉珠正靠在墙边打战。雨天本就阴冷。再加上湿了衣裙，又赶上小日子，在简陋的条件下更难过了。昏暗中，陆云溪敏锐地捕捉到江玉珠一闪而逝的痛苦表情，关切地道：“表妹，你怎么了？”过了好一会儿，江玉珠这才迟钝地道：“表哥，不是我不为你包扎，而是我来了小日子，腹痛难忍，不能再与陆云溪同一屋檐下了。”江玉珠本是想看看能不能沾光，结果陆云溪连逃跑的念头都没有。江玉珠好不容易摸索到门边，撞门道：“来人啊，快出人命了！”他喊了两嗓子，很快传来大锁被打开的声音。紫衣人抱着胳膊不耐烦道：“吵嚷什么？此处是深山老林，你喊破喉咙，最多把狼引来。”江玉珠也很诧异，他被关了有小半个时辰，紫衣人都没更换衣物。壮士，你身上的衣裙是找我的姐妹租来的吗？此人真会偷，偷走了赵粉蝶的心头号，自己都舍不得穿的衣裙。紫衣人，第163章，有账慢慢算。江玉珠，你到底何事？虽然暂时还没收到主顾的送来的消息，但是按照约定，他不会放人，任凭你甜言蜜语、油嘴滑舌，甚至用重金利诱，江湖规矩不会破。紫衣人说完就要转身离开，江玉珠见状，忙喊人留下：“壮士，你就算不放人，也得对我好点，万一我是你下一个主顾呢？万事留一线，以后好相见。”这会儿他被掳的消息已经传出去，看背后之人再无动作，应该是有所忌惮。到底是谁坑他？若不是今日雨大。他把红袖和红锦留到护国寺，根本不可能被紫衣人钻空子。你赚一万两银子，离不开我的配合。我要热水擦洗，换一套干净的衣物，这要求过分吗？江玉珠打量四周后，开始提要求。周围是深山老林，逃出去保不准进了狼窝。江玉珠反复权衡，认为还是得跑。逃出去面临的险境，至少可以靠自己度过难关。若是留下来任人宰割，太被动了。没有一万两，紫衣人又犯了毛病，纠正江玉的错误。先收五千两定金，事成之后再结清剩下的五千两。他已经派人按照约定送信，谁知道对方毫无反应，没得到回信。按照江湖规矩，对方算失约。江玉珠嗤笑了下，道：“那人违约在先，你就不必死死遵守规矩了吧？现下你是自由身，我可以雇你办事。你没银子。”紫衣人微微有些动摇。他们这一行收取一半的定金。江玉珠的手势不值钱，他抖了抖衣袖，两袖空空，因为突然见红。在马车上换过衣物，荷包留在了马车上。江玉珠露出一抹痛心，道：“我现下是拿不住银子，但我可以用表哥抵债。”紫衣人眼中的不屑一闪而逝，心道：“当江玉珠表哥真是倒八辈子血霉了。”他虽然看不惯男女恩爱，却也忍不了冤大头。找个机会，紫衣人得劝劝执迷不悟的表哥：“壮士，你打听打听，陆家在江南也是有头有脸的。我表哥在青竹书院当先生，总之不会拆你的银子。”江玉珠用尽心思劝说。紫衣人思量再三，丢给江玉珠一套男装，把她推到一间烧好的草房内更衣。男装太过宽松，江玉珠索性直接套上。不远处传来哨声，紫衣人顾及不了许多，当即跨马闻声而去。紫衣人同伙不多，皆被哨声吸引住。趁此机会，江玉珠去灶间里抓了几个还冒着热气的包子，直接往山里冲。至于表哥陆云溪，他早已忘在脑后。黄昏时分，雨停了，晚霞染红天际。没过多久，宣瑶被一伙黑衣人劫持。推入茅草屋内，你是谁？我表妹在哪里？陆云溪靠在墙上，抿着唇问道。这么多年，他还未被女子算计过。江玉珠是第一个，之前已经为他挡刀，陆云溪却没感受到这个表妹的半点感激。够自私，他喜欢。本小姐怎么知道你表妹是谁？宣瑶用力踢门，抓狂的骂道：“你们知道本小姐是谁，就敢掳人，你们全部不得好死！”宣瑶得到消息，说是兄长宣琪在书院，想要见他一面。他还没到青竹书院，便被一伙人绑了。沉下心来回想经过，宣瑶终于正眼看陆云溪，顿时惊叫道。
登徒子，你怎么不穿衣服？是没穿，那陆某就失礼了。”陆云溪把宣瑶按在墙角，扒掉他的外衫。宣瑶极力反抗，力气却如小鸡仔一样。最后，他把心意横道：“若你损了我半点名节，必死无疑。”尸身被剁成几十块喂狗。面对宣家女，陆云溪没必要装了，他把宣瑶的外衫披到自己身上。这种货色，骄纵、蛮横、没脑子，他没那么重的口味。若真论起关系，宣瑶才是他的表妹，只是他那狠心的娘怕是不知道他还活着。当年亲娘宣太后嫌弃他孱弱，以为是个死胎，他被换走。如不被抛弃，他不用被送到江南做陆家子，早已是名正言顺的萧家人，已登基成帝。明明唾手可得，本就属于他的一切，陆云溪却偏偏要靠自己谋划，背上乱臣贼子的黑锅。宣瑶只剩下李一，哭道：“你你怎么能？怎么不能？”陆云溪冷淡的回道。小姐嫌弃陆某无礼，那陆某只能找衣物遮掩了。宣瑶气得说不话来，小声嘟囔：“那你就抢本小姐的衣物，这里还有别人。”陆云溪闭眼，目露怀疑。有人去黑市上花钱买人掳走江玉珠，怎会把宣瑶抓来了？到底是谁敢明目张胆的得罪宣家人？京城怕是找不出几个。陆云溪只感觉眼前有重重迷雾，一时间想不通背后之人的真正目的。如果不是背后之人所为，有人横插一脚横生枝节。事情变得更加复杂。书生，你表妹是谁？宣瑶哭了一会儿，抽抽噎噎的问道：“江玉珠，怎么又是她？见到她一准倒霉。”宣瑶绝望的倒地，又问道：“江玉珠人呢？”陆云溪摇摇头，不见人，大概率是逃了。他那表妹，人机灵有颜色，懂得斡旋。一转眼到掌灯时分，江玉珠还在深山里转悠。山里温度低，套上外衫，她还冷得嘴唇发白。小腹传来的痛感，让她头脑清醒。与其留在茅草房等人来救，不如自己找一条生路。马上天黑了，在树林里转悠容易迷路，还可能遇见野兽。思量再三，江玉珠决定找一棵大树爬上去，等天明再寻下山的路。山里有许多枯草枯叶，雨后空气满是清冽的草木气息。江玉珠刚走几步，被一块石头绊得踉跄向前，只感觉脚下一空。江玉珠眼前一黑，耳边是呼啸的风声。等他回过神，已经掉入坑底。这片山里有人挖陷阱围捕猎物。他倒霉的掉坑里了，深坑只少有几米，周围光秃秃，没有工具很难攀爬。再加上小腹时不时的钝痛，江玉珠眼前一黑，昏了过去。约莫一刻钟，四周有响动声。主子，找到夫人了！手下回禀，谢昭几个纵月跳下陷阱。借着月色，江玉珠面色赤红，谢昭用手一摸，烫得厉害。他眸色深了深，忙脱下外衫，小心的包裹住江玉珠，打横抱着人跳上去。主子，紫衣人得到消息先跑了，咱们。手下请示问道：“谢昭轻轻抚着江玉珠额前的湿发，沉声道：‘无妨，跑得了和尚跑不了庙。’剁掉宣瑶的手指，给宣家送过去。幕后主使虽不是宣家，自家夫人的无妄之灾却因宣家而起。只要对江玉珠有恶意的人家，谢昭一个都不放过。有账慢慢算。他气量狭小，容不得人，只会千百倍的报复回去。”第164章，哄他。黑暗中，江玉珠悠悠转醒，发觉自己躺在床上，他头疼的厉害。掉入深坑后毫无知觉，难道又被紫衣人抓住了？身子仿佛置身在冰窖里，冷得颤抖。江玉珠想要坐起身，却发觉胳膊腿绵软，全身上下使不出一点力气，毫无反抗之力，使得他更加恐慌。平静好一会儿，江玉珠摸索到腕上的手镯，心中稍定。四面而来的寒气汹涌而至，无孔不入，钻入他的四肢百骸洗刷。江玉珠只感觉浑身上下的血液被凝固，冷得牙齿打颤。红礼定然是送了消息出去。然而，他终究没等来救他的人。谢昭，他会来吗？江玉珠缓缓闭上眼，认真思考这个问题，发觉自己并不确定。仿佛在一瞬间间，又好像过了很长的时间，门被吱呀一声推开了，脚步声由远及近，停在床边。黑暗中未知的恐慌感席卷全身，江玉珠咬唇蓄势待发，只等与那人拼个你死我活。在触碰的瞬间，江玉珠死命挣扎，可那人牢牢地钳住她的胳膊，将她往怀中拉扯。二人距离太近。摩擦产生了电流，温热的气息带着略微的失意，就在江玉珠耳边引得他作呕。滚开，滚！对方动作过于亲密，江玉珠又惊又恼，他力气施展不开，一口咬上对方的手臂。哪怕是死，他也得让紫衣人掉一块血肉。很奇怪的，自从江玉珠动嘴，那人便没有挣扎了。正在他疑惑的时候，一声嘶哑的声音响起：“玉珠，是我。”谢昭无奈的勾唇，胳膊却被江玉珠禁锢，还没来得及抽出来。嘴边的血腥味浓重，江玉珠一把甩开谢昭的手臂，惊叫道：“元和，怎么是你？”谢昭来救他，为什么不出声？敌友不分
，无故伤害谢昭，江玉珠更是难受。谢昭顺了顺他的头发，把人搂在怀中，嗓音很轻，带着安抚的意味：“玉珠，若我强行抽出胳膊，会伤了你。”已经给江玉珠喂过药，谢昭以为他没那么快醒过来，因而不曾发出太大的动静。谁料江玉珠哪怕在病中，仍旧动作很快，至少这牙扣是很好用的。外面天色漆黑，谢昭点燃房内的油灯。江玉珠借着微弱的光亮，发觉并不是谢府，也不是江府，房内的布置简洁，没有几样家饰，角落里的书架却极为显眼。这是为夫在城外的院子，偶尔出城办事会留宿。谢昭从怀中掏出白手帕，点了点江玉珠的唇角，瞬间手帕上开了一朵朵艳丽的罂粟花。这些是属于谢昭的。江玉珠轻轻抚唇，后知后觉地盯着帕子，而后突然哭出声道：“都怪你！”进房间不出声，遭了无妄之灾。江玉珠知晓自己咬人多么狠，看到谢昭手臂上刺目的牙印，她心有愧疚。是怪我。谢昭把江玉珠拥在怀里，用手探了探她的额角，还好没那么烫手了。江玉珠沉默，泪滴子滚落。谢昭只得笨拙的擦拭，却怎么都擦不干净。很快，另一条帕子已经被染湿了。是我的错，来得太晚。谢昭很小心的赔不是，引得江玉珠的眼泪更加汹涌。这下。谢昭更是手足无措，手忙脚乱，不知怎么哄，只得把江玉珠拥在怀里，轻轻拍着她的后背。江玉珠头脑昏沉沉，被谢昭抱在怀中，感受到热流，让她舒服的哼了哼。此刻她心绪复杂，憎恨有人算计的同时，为误伤谢昭懊恼，又带着愧疚和心疼。在危难之时，谢昭还是来了，她值得信任。良久，江玉珠别扭的开口道：“先记着，我不是赖账的人，以后会报答你的。”谢昭的心不由得一动。如听见最美妙的情话，浑身上下热血上冲，他胸中畅快，压低嗓音问道：“夫人要怎么报答？上次为夫的提议，不如考虑一下。都说救命之恩，唯有以身相许。谢昭救了江玉珠几次，他只提出小小的请求，请求江玉珠考虑一下春宫的事。那我也救过你啊！”江玉珠啐了一声。谢昭和书中描写的禁欲男主一点也不一样，披着羊皮的狼，腹黑算计，稍有不慎便中了他的套路。谢昭把他捧在手心上，含在嘴里。即便是江玉珠防备心重，却已经深深的信任他了。谢昭也于地勾唇，轻声哄着：“是。”所以为夫时刻准备现身，夫人说的算。没个正经，不再冷到颤抖。江玉珠好过多了，她靠在谢昭怀中，或许是太过疲惫，不舍得那份温暖。面对谢昭那灼灼的眼神，江玉珠极为不自在，拒绝回答这个问题。或许有那么一日，不知道多久。谢昭愿意等，这一次不比三年多以前，是真正的洞房花烛，鼻尖还飘着淡淡的血腥味。江玉珠猛然坐直身子，道：“你的伤口需要包扎，好，如果不是手臂上的伤口，夫妻二人的关系绝不会向前迈进一大步。手臂那点痛感对谢昭来说可以忽略，哪怕用苦肉计，他也要把江玉珠紧紧的禁锢在身边。夜深了，油灯只剩下浅浅的一层。谢昭先是添了灯油，调亮了灯芯，又去厨房端了两碗热气腾腾的鲜肉馄饨。馄饨汤上面飘着紫菜，还有几只小虾米，汤水很鲜，这个味道。”是江府的厨娘，江玉珠吹了吹，迫不及待地喝下一口汤，味道过于熟悉，她不免怀疑地问道：“谢昭，把开胃小菜推过去，点头称是。”娘说过，夫人每次生病或是受惊，吃一碗热馄饨便好了。厨娘是西北人，江福禄老家带过来的，从江玉珠很小的时候就在江府做工。谢昭派人去给江家送信，离开之前，陈氏没有别的要求，把厨娘塞过来了。江玉珠眯着眼吃了一口馄饨，劫后余生心里酸酸的，忙问道。那娘她，夫人放心，为夫都已经安排好了。趁此机会，把仇人全部牵扯进去收拾一遍，等着那些人自乱阵脚。江玉珠受了委屈，谢昭迁怒了，并且范围很广。把人救出来后，谢昭没有声张，而是等着找宣家，魏家等人家发难。吃了馄饨，又喝一碗热茶，小腹的疼痛已经不显。江玉珠满足的眯了眯眼，打听道：“背后黑手到底是谁？查出来了吗？”第165章，夫妻同心。夫人有何见解？谢昭为江玉珠倒了一杯热茶暖手，坐在她身边，轻轻的揽过她的身子。江玉珠已经不冷了，额角出了薄汗，她纠结一下，还是没推开谢昭，而是把心思用在分析幕后黑手上。主使者找黑市上的人手，抓到我后，为什么突然没了消息？紫衣人很明显算不上大奸大恶之人，话太多。赶上下雨天，鲁人、紫衣人分明走了狗屎运，稍有偏差都不会成事。我猜，对方是京城里的高门，与我并没有太大的仇怨。而是为达成某种目的，没准也是为嫁祸给宣家。江玉珠刚得罪了宣家兄妹，这也算不上隐秘。这个时机与宣家敌对，并且试图陷害宣家的人，很可能是奔着选秀而去。
嫁祸宣家，趁着江谢两家斗宣家的时机，打着鹬蚌相争，渔翁得利的算盘，捞些好处。选秀对于后卫竞争最大的人家，嫌疑最大。江玉珠想到一个交集不多的人，不确定地道：元和是不是林家？户部林侍郎的嫡女林墨月，刚在七夕当了百花娘娘，很得百姓们拥护。咱们把魏晋弄下去，反而便宜了另外一只狼。林家显然没有宣家的人脉，只能在黑市雇人。事后见闹大了，马上当缩头乌龟，吓得不敢冒头。夫人冰雪聪明，为夫佩服。江玉珠的确聪慧，一点就透。谢昭之前也是有所怀疑，派人查证后发觉，的确是林家被地里作祟。不过仔细查探下去，还有魏家的手笔。魏家站在林家背后，起到一个顺水推舟的作用，蔫坏。江玉珠放下茶盏，抓住谢昭的衣袖道：“元和。”咱们不能饶过这些歹毒之人。魏家树大根深，想要连根拔起来，就是太后也做不到。不过可以给这些人永生难忘的教训，至少使得他们不敢轻举妄动。魏夫祸水东引，嫁祸宣家身上，又派人抓了宣瑶。宣琦运气太好，始终在青竹书院与几十个书生研读学问，己方暂时没找到机会下手。不过抓了宣瑶也够用了。魏夫派人砍掉了宣瑶的手指，只有激化矛盾，才可起到挑拨离间的效果。哪怕最终林墨月压过宣瑶，成为皇后。也会是太后的眼中钉。尽管吃斋念佛，太后一向嗜杀，并不是心慈手软的人。谢昭不想对枕边人隐瞒，他其实不是江玉珠所想那般宽和良善。坦诚已告，可能会破坏夫妻刚建立起来的微弱感情。谢昭左思右想，他更想要毫无保留的信任。玉珠，你是不是认为？谢昭难以启齿，但是他必须要这样做。宣瑶少了手指，身子上残缺，算是绝了被选为皇后的资格。宣家人把希望都放在宣瑶身上，并无第二手准备。算是给宣家一个强力的冲击。江玉珠接受度良好，没有半点不适。他看向谢昭，蹙眉不解地道：“认为什么？为夫心狠，太过血腥。”谢昭用尽全力吐出几个字，随后就像等待判刑一般，两手用力地攥在一处，手背青筋凸起，连眼皮也不住地跳着。他很紧张，屏住呼吸，凝神等待。江玉珠侧过头，言语中带着淡淡的漠然，并不为所动。以宣瑶的所作所为，得到这个恶果，不是应该的吗？在我看来，你也太仁慈了，砍断手指他一样吃饭，还有下人伺候呢。虽说线下与宣家敌对，江玉珠处于优势，那是因为宣家一直为选秀做准备，才会隐忍不发，不代表宣家大人大量放过他了。就算宣瑶为人良善，江玉珠也不会有半点的愧疚之心，和他有啥关系？怪只能怪宣瑶是宣家人。作为江家嫡女，江玉珠也曾被多次连坐，那又如何？不都得受着？埋怨无用，毕竟选择不了自己的出身。元和，我是染上风寒。不是脑子坏了，干不出共情仇家的事来。当断不断，反受其乱。江玉珠只想拍手称快，砍得好。在京城高门，只有一个生存准则：照顾好自己和家人，其余人是死是活，江玉珠根本不关心。元和，我这次受了大委屈，又给皇上借题发挥的良机，皇上摆脱宣家女，是不是该给我点赏赐？金银珠宝，江玉珠不缺。他眼馋宫内的匠人。谢昭眉心一动，回道：“夫人与为夫想到一起，已经对皇上提过了。”江玉珠所说，便是谢昭所想。他与他万般契合，定是天赐的缘分。谢昭满心动容，担忧已经转化为找到知己的欣喜和感动。那还好，江玉珠打了个呵欠，折腾半日多，他太过疲惫。谢昭把人抱到床上，握着自家夫人的手道：“玉珠，睡吧，为夫就在房内陪着你。院子里里外外都是他的人。”手心的温热，有一种心安之感。江玉珠闭上眼，很快发出匀称的呼吸。门外传来微微的响动。谢昭站起身，想要出门，手却被江玉珠攥得很紧。他垂下头，不知不觉中，夫妻二人已经十指紧扣。进来回话，谢昭紧紧的回握，侧过身，面色却冷凝下来。黑衣人识相的站在外间，回道：“主子，按照您的吩咐，把手指送到宣家。太后得知宣瑶手指被砍，已经疯了。宣家用十几年来培养宣瑶为后，煞费苦心，最后却被掳走，丢了名节，为他人做嫁衣，落得一败涂地。名节可以洗白。”随便找个借口搪塞，手指残缺不全，如何登上后位？别说是皇后，就是后宫伺候的宫人，除了太监外，都要全头全尾。得知夫人失踪的消息后，江福禄进宫大闹，扬言若是抓不到真凶，他辞官不做，顺便一把火烧了江府泄愤。太后气炸了却，毫无应对的法子，焦头烂额。目前，宣家的势力全数出动，亮出底牌，底牌尽在己方掌握中。太后查明，其中有林家和魏家的手笔，摔了十几套茶壶茶盏。暗中的动作总不好闹到明面上。查明真相后，太后撤回人手，暂时没有动作。黑衣人跪地，等候主子吩咐。第166章，先捉。看来
，太后打算自断一臂，放弃宣尧。谢昭唇边虽挂着一抹微笑，眼底深处却一片冰寒。哪怕培养十几年的亲侄女，在阻碍太后的利益之时，也会被一脚踢开。谢昭思量片刻，一手轻轻抚摸江玉珠的面颊，面颊上传来痒痒的感觉。熟睡中，江玉珠松开，紧握谢昭的手，往脸上拍去，嘴上嘟囔着：“有蚊子。”拍了一下后，江玉珠扭动身子朝里，把后背对着谢昭。得到自由后，谢昭站起身，直奔外间，问道：“这么说，宣家的人手全部撤回了？”“并未，手下也很摸不着头脑。明面上，宣家大部分人都已经放弃找人，只有少部分人还在坚持，似乎并不是太后的吩咐。”谢昭解开胳膊上绑着的布条，盯着手臂上的牙印出神，好半晌后道：“这岂不是更好？”宣家水深，阳奉阴违。太后顾全大局，放弃宣尧，必定引发宣家人不满，内部有矛盾。积累到一定程度，便会窝里反。选个时机，把咱们的人手撤走，放出关于宣瑶的消息，等待宣家人把宣瑶救走。谢昭开始布局，以保证京城里党派之争越发混乱。主子，还有一事，关于夫人的表兄，他们在周边埋伏，发觉两个黑衣人围着山里的草房转悠。这二人身法很好，不是宣家人，似乎奔着陆云熙而来。奇怪的是，陆云熙并未离开，与宣瑶关在一处，对宣瑶嘘寒问暖。己方摸不清陆云熙的打算。调查不出任何有用的消息，谢昭心不在焉地道：“既然查不出，就不要继续查。”陆云熙不简单，突然失踪，又突然出现，进京到青竹书院，必然有所求。即便调查出蛛丝马迹，又怎知不是陆云熙故意丢下的诱饵？太过在意，容易丧失判断力，被牵着鼻子走。静观其变，谢昭有足够的耐心，等狐狸露出尾巴。一觉醒来，已经到翌日正午时分，江玉珠睡了个整觉，头脑清明。红里端着温水进门，悬着的心微松。夫人，您气色不错呀，那是自然。江玉珠也感叹自身神奇的自愈能力，任何小人别想倒他心态。周围没有琳琅满目的铺子，他就去山野间散步，采摘果子，小日子照样怡然自得。红礼见状，彻底把心放到肚子里，嘴上念叨着道：“夫人，马车已经等候多时，范壁便可送您回府。”一夜之间，宣瑶已经被宣家人救走，自家夫人也就不用躲着了。江府传来消息，您若再不回去，那真是乱了套了。得知江玉珠被掳，将福禄早朝都不上了，江家所有人和疯了一样，见谁要谁。只要有仇的，哪怕之前有过口角，都被江家人找上门，不依不饶。京城里闹了个满城风雨，都在憎恨幕后黑手藏得好，把无辜之人拖下水。红里说起八卦，那叫一个顺溜，小嘴巴巴说个不停。您摘果子不急于一时，回江府救火比较关键。江玉珠小口抿着饺子汤，停下动作，囧了囧，问道：“爹还没动手吧？难怪书中江玉珠一死。”将家人全员封批，这的确是爹将福禄会做出来的事。江府是先帝所赐，后花园有一处活水，源源不断，甘甜清澈。太后已经觊觎府上许久，只等找机会抢来给宣家做宅邸。为恶心太后，哪怕伤敌一千，自损八百，江家无所不用其极。红礼憋笑道：“没有，老爷得知您平安。再一个，太后被气病了。”江玉珠饶有兴致，语气略微上挑：“哦，这才一日而已，太后见识过大风大浪。”不至于倒下。红礼见自家夫人怀疑，语气急促了些：“是真的，京城传言鲁宁的黑手是太后，太后为了洗清嫌疑，故意把侄女宣瑶推出去了。”消息传到后宫，太后本还在强撑，听到流言后勃然大怒，一怒之下昏死过去。御医说太后怒火攻心，怕是要喝一段时间汤药调养。大公子做了逢亲，大少夫人还抖落出一件隐秘。不过一日多，京城热闹非凡，无人讨论江玉珠的名节，京城高门都在共享八卦。江玉珠一口汤喷出，赶忙拿帕子点了点唇角，嗔道：“红礼，你非要一惊一乍，就不能一次性说完？怎么还把大嫂掺和进去了？别人风是本色出演，大嫂小陈氏则不然，天生就是个面团一般的性子，软绵绵的，连一只蚂蚁都舍不得踩死。”今早，大少夫人出门，正好碰见冯家的马车，原本没在意，发觉马车前往外城的方向。小陈氏以为跟着冯家马车能寻到一些线索，结果到外城后。未尽遮掩的严严实实换了一辆普通马车，这下小陈氏更加起疑。未尽换马车，小陈氏担心江府马车被认出，也留了个心眼，换了一辆继续跟。很快，魏晋出城，到外城一间医馆看诊。等魏晋离开，大少夫人派丫鬟套话，说是魏晋的丫鬟弄丢了方子，求老郎中再写一副。结果细细打听才得知，魏晋被冯清染上了脏病。红里口中炸裂的消息，江玉珠听后很平静，丝毫不感到意外。书里多次提及脏病，不过痛苦那人是原主。范碧回城，马车路过林府门前，府上一团乱。
丫鬟婆子神色凝重，来去匆匆。红礼撩开车帘张望，很快瞄到熟人。夫人，奴婢认得林家负责洒扫的小丫鬟，不如去打探一番，看情况，应该是出事了。江玉珠倒了一盏茶，好奇心占上风，摆摆手道：“去。”约莫一刻钟，红礼匆忙归来，马车缓缓上路。夫人，林墨月投还了。这般消息，林家肯定捂着大丫鬟之轻重，嘴巴严。红里碰上的小丫鬟，她曾经帮对方解围，不费力气问出真相。今日林夫人宴请几家夫人，打算为合离回家的长女林星月做媒，谁料却无意撞破林墨月与外男幽会，二人还有了肌肤之亲。众目睽睽之下，定然是藏不住。林夫人受不住刺激，当场昏厥；林墨月则是羞愧难当，一时想不开头还。听小丫头的意思，人没了。红礼啧啧两声，所以说人不能作恶，报应来得这么快。你认为有这要巧合的事？江玉珠唇边的笑容极淡，眸中露出一抹了然。太后查到背后耍心机之人，这次等不及秋后算账，下手极快。争抢皇后之位，宣家没有上桌的机会，索性先捉。第167章，断亲。路过谢府，门房内有等待的江家下人，回禀道：“小姐，沈夫人已经被接到江府等消息去了，小的特地来送消息。”避免您跑空，江玉珠颔首，一路直奔江府。待客厅内，陈氏坐在主位，沉着脸不说话，气氛很是凝滞。看起来面相富贵的夫人，听见响动站起身，皮笑肉不笑，阴阳怪气地道：“这是玉珠吧？一晃已经嫁人生子，嫁人三年多还未生子。”话里话外，影射江玉珠生不出孩子。无人回应，富贵夫人仍能把掉在地上的话捡起来。瞧我这张嘴啊，在江南当家做主惯了，一向有什么说什么。玉珠不要见怪。江玉珠这等草包，仗着江家当靠山，万一进自家的门，有一点不如意，江家极品都得闹上门来。陈氏隐忍许久，不耐烦地道：“大姐，玉珠都成亲三年了，云溪还没有着落，你不如多操心儿子的亲事。”经由娘陈氏提点，江玉珠算是明白眼前讨厌的人是谁了。大陈氏不愧是陆云溪的娘，母子俩一样招人烦。在江玉珠的印象里，原主一颗心扑到陆云溪身上，哪怕被赐婚，傻傻的仍旧坚持不圆房，只为等与表哥私奔。奈何三年多了，陆云溪在外海杳无音讯，原主思念如痴如狂，才会找了冯清当替代品。书中原主的悲剧皆因陆云溪而起，其中少不得大臣氏的手笔。大臣氏心高气傲，又与陈氏姐妹俩从小斗到大，抓住机会没少刁难。面对罪魁祸首，江玉珠抱着胳膊不客气地道：“是啊，姨母心真宽，陆家还没香火，反而管起别人家的家务事来了。”大臣氏闻言也不气恼，而是露出一副掏心掏肺的表情，捧着心口道：“玉珠。”姨母是为你好，你看谁家嫁女后三年多肚子没消息的？谢家是江南望族，规矩大，只凭借五子，江玉珠就已经犯了七出之条。要不是看在江家的面子上，江玉珠哪有如今的风光，早被休了。沈氏正坐在偏厅等消息，借儿媳回来当即一喜，随后又被大臣氏的话刺激的耷拉下眼角，紧绷地道：“子嗣的问题，谢家不急。陆家与谢家皆为江南大族，两家却相隔几百里，并无来往。”大臣是不认的沈氏，以为他是京城的官家夫人，没有在意。听到沈氏插言，当即明白对方的身份。大臣是陪着笑脸道：“着实是玉珠身子有损，谢夫人宽容又面善，玉珠还不赶紧给你婆婆磕头致谢？”言语中，大臣是已经把问题推在江玉珠身上。陈氏眯了眯眼，大臣是来府上做客，陈氏就感觉免不了争吵。她这个大姐性子孤傲，容不得人，在京城的地盘上还敢放肆。陈氏是受不住女儿受半点委屈。正要开骂，却被沈氏拍了拍手背。沈氏压下心底的火气，言语很是随和：“陆夫人，这话你可说错了。玉珠嫁入谢府，那是谢家做了多年善事，老天开眼，普通人家福薄，可没此等福气。先礼后兵，沈氏决定先在言语上膈应大臣氏。他到京城变得直接了，但是宅斗的本事还没丢，暗示陆家没福气。至于子嗣的问题，是我这个做婆婆的要求晚些。”沈氏毫不避讳的掏心掏肺道：“我没有亲家的福气，没得一个女儿。”一直把玉珠当女儿看待。玉珠嫁入谢家刚籍籍不久，小小年纪如何承欢？女子籍籍才十五，身量还是没长开。若是有子嗣，风险很大。沈氏说的是真心话。生产本就是鬼门关，她自己也是女子，经历过这个过程，将心比心，自是不希望江玉珠受苦。若京城里的人都对别人家家务事这么上心，背地里如村口大树下端着饭碗的长舌妇一般议论说嘴，倒是我这个做婆婆的对不起玉珠。沈氏三言两语，不着痕迹的骂了大臣氏。站出来立体而息，大臣氏面色清白交错，正要开口，又被沈氏出言堵住。谁说女子没有身孕便是女子的问题？也可能是男子的。陆夫人的眼界要开阔一些。
，就算将来没有子嗣，那必定是谢昭的毛病，与江玉珠无关。沈氏一个劲儿的洗白儿媳，就连陈氏都动容了。大臣是瞪着眼，好半晌才磕磕巴巴地道：“谢夫人，这是你的意思，还是谢家的意思？”就算沈氏是族长夫人，也左右不了谢家。当然是族里的意思，谢家上下都很满意玉珠。再一个，我们谢家人丁兴旺，就算玉珠不生，也不至于断子绝孙，从族里过继便是。反而是陆家子嗣单薄。听说陆夫人对陆公子的亲事很发愁，沈氏预判大臣是想要说的，同情的看了大臣氏一眼，又道：“陆夫人，陆公子对我们玉珠有情谊，难怪这么多年无法忘怀，坚持不肯成亲。你这座娘亲也是为难，只可惜陆家善事做得少，没有梧桐树，自然招不来金凤凰。江南水患，你们还是多捐银子吧。”沈氏说的直白，陆家没做好事，因而无福，这样下去很可能断子绝孙了。大臣氏被沈氏挤兑的张了张嘴，愤怒地道。江玉珠与我儿有私，上赶着要嫁入陆家，你们谢家捡了个二手货，张狂什么？说不过，那边彻底撕破脸。大臣是不相信沈氏这个做婆婆的心理，毫无芥蒂。江玉珠冷笑了下，说道：“大臣是说不过狗急跳墙，开始犯浑了。无论原主多么看重陆云溪，都与他无关。你以为随便污蔑我名声，就会破坏我与夫君的感情？那可打错算盘了。与陆云溪私会，江玉珠不仅带了亲娘，还有婆婆，主打的就是个坦诚。”与冯清才较真私会，逛小官馆被谢昭抓了个正着，影响他的地位了。只要江家不倒，江玉珠就有嚣张的本钱。娘，接着，江玉珠堵在门边，抽出墙角的鸡毛掸子扔过去。陈氏接过，挥舞着，先是照着大陈氏的头砸过去，抽着面皮骂道：“你我姐妹八字不合，我看在爹娘的面子上，忍了又忍。今日你敢欺负玉珠，那我没必要对你客气了，彻底断亲。”门窗紧闭，陆家的丫鬟被红秀和红锦按住。只听房内时不时的传来大臣氏的惨叫声。第168章，都是夫人送来的。别以为江家找个郡主当儿媳就高枕无忧了，北地战事，江怀庆能不能回来都难说，说不定战死了呢。大臣氏披头散发，头皮被陈氏薅掉了好大一块，好不容易冲出门，气得跳脚大骂：“断亲而已，谁稀罕？就凭江家的做派，迟早要玩完。”谢家说的比唱的还好听，还真会患难与共不成。陈氏一听，拎着鸡毛掸子冲出门去。怒道：“陈大丫，你站住！”大臣氏回过头，对陈氏怒目而视，不屑的牵着嘴角：“陈二丫，你等着，我必定告诉爹娘。大丫二丫是姐妹俩的小名，自从高嫁后，二人不约而同的选择不再提及。今日撕破脸了，陈氏无所顾忌，反正他并不觉得二丫这个小名有什么丢人的，反而是陈大丫更要脸面。若爹娘偏心，娘家我都可以断了，谁怕谁啊？”眼见大臣氏要开溜。陈氏甩出鸡毛掸子，刚好砸到大陈氏的后腰上。大陈氏站立不稳，身子踉跄了下，又摔了个狗啃屎。陈氏抓了一把丫鬟递过来的瓜子，边嗑瓜子边看热闹，嘲讽道：“陈大丫，陆云溪最在意礼仪规矩，可不希望你这个当娘的丢人现眼。听说他攀上宣家，你的好日子还在后头。”大陈氏好不容易爬起来，又被一群绊倒，气急败坏。陆云溪之所以有与宣瑶独处的机会，还不是因为江玉珠这个丧门星，即便是宣家小姐。大臣氏也不想要个残缺的儿媳，这次上门人手带的不够，大臣氏大败而归。人一走，丫鬟婆子镇定的打扫待客厅。陈氏邀沈氏重新坐下喝茶。沈氏憋了一肚子的话，率先开口道：“玉珠，你不要听陈大丫挑拨，谢家只认你这个儿媳。”谢轩写了几次书信，族中对江玉珠印象良好。族里回信说过，哪怕谢昭行三，江玉珠不是长媳，却有长媳风范。至于子嗣，一切随缘。沈氏琢磨，已经求过佛祖，他多做善事，抱着孙子孙女的日子还会远。谢家如此开明，陈氏也表态道：“玉珠，范碧跟着你婆婆回去吧，娘就不留你了。自己的女儿自己疼，若多个人疼爱，陈氏只有高兴的份。”之前看谢家冷淡，陈氏对这门亲事不看好，可有可无。如今江玉珠被夫君谢昭疼爱，婆婆沈氏开明，陈氏没有什么不放心的了。晚饭后，得知谢昭还在衙门，陈氏把食盒给府中小厮，叮嘱道。这个时辰了，缘何必定没有用膳？你把饭食送过去，怎么说不用本夫人教你吧？小厮很快懂了，机灵的回道：“小的就说饭菜是小姐安排，担心姑爷不按时用膳，再闹了胃疼的毛病。”陈氏赞赏的点点头，嘱咐道：“记得说点好听的。”马车离开江府，江玉珠刚好碰见匆忙赶来的赵粉蝶。沈氏见姐妹俩有话要说，主动提议先一步回府。路上，沈氏问沈嬷嬷：“缘何是不是没回府？公子他在衙门。”派人传话说是要晚些回府。自从与江玉珠感情升温，只要不被皇上召入宫内，不管多晚，谢昭都会回来
，哪怕只小憩一个时辰，赶着上早朝，也不会留宿衙门了。到饭点了，派人在路上买点吃食送带衙门，就说就说是玉珠惦记他。撮合夫妻俩的感情，得从细枝末节的小事做起。沈氏有经验，吩咐沈嬷嬷送几样清粥小菜。另一边，将玉珠与赵粉蝶去第一楼小坐。到雅间内，赵粉蝶突然变脸，如八爪鱼手脚，并用抱住江玉珠，哭得稀里哗啦道：“玉珠。”到底是谁敢对你下手？我和他拼命去。自从得到消息，赵粉蝶滴水未尽，他被蛮子掳走都没那么害怕。我在铺子里听人议论，坊间传闻是宣家，还有说是林家为林墨月选秀而嫁祸宣家，到底是谁？宣琪光顾过生发铺子，若是宣家所为，赵粉蝶会把宣琪为数不多的头发一根一根薅秃。消息刚传出去没多久，林墨月投环自尽，赵粉蝶也搞不清楚真凶，又骂道：“黑市那个坑货抓到了没有？”顺走我最喜欢的衣裙，设下陷阱。赵粉蝶自责又后怕，眼泪怎么也止不住。作为姐妹，她不能给江玉珠半点帮助，反而总是不自觉地拖后腿。江玉珠轻拍赵粉蝶的后背，安抚道：“你这人爱操心不说，还喜欢往自己身上揽事，那歹人设计，你事先又不知情，丢了衣裙也是受害者。至于幕后黑手，除了林家，还有魏家。未来一段时日，京城又要乱套了。”江玉珠招呼伙计要了茶点，看了一眼窗外天色，道。你告诉后厨做几样招牌菜，送到京兆尹衙门。谢昭再次救了他。江玉珠想了想，要在行动上有所表示。日头偏西，光线慢慢变淡。京兆尹衙门后宅书房，谢昭点燃了灯笼照亮。梁安刚在后厨用过晚膳，难吃的差点吐出来。想到自家老爷肚腹空空，梁安出门左转，去临街的胡同里买了几样小菜。等转回后宅，梁安故作一个欣喜的表情道：“老爷，夫人派红锦给您来送晚膳了。”拿了双份的工钱。梁安要替夫人着想，他刚到书房里，只见桌案上堆着七八个食盒。谢昭已经停下笔，正盯着食盒，不知道在想什么。老爷，这都是哪来的？梁安愣住了。平日到饭点上，全靠后院厨娘送饭。自打来了个自荐枕席的丫鬟后，后厨换了个汉子，那手艺，梁安都食不下咽。都是夫人送来的。谢昭回过神，从桌后绕出来，接过梁安手中的食盒，打开。这下桌子连放笔墨的地方都没有了。梁安眼神闪烁，纠结半晌，决定站在夫人那一边，质问道：“老爷，您养了外事了？”见谢昭不答，梁安仿佛发觉一个大隐秘，双手握拳，乘胜追击，势必要为江玉珠立大功。您到底有几位夫人？府上的一切都归夫人所有。若老爷背着夫人养外事，花谢府的银子，天理不容。谢昭，以前没发现，小厮梁安的头脑异于常人。谢昭连江玉珠还没哄好，多次自荐枕席遭嫌弃，他还能有几位夫人？你家老爷荷包空空，拿什么养外事？谢昭掏出荷包扔到地上，荷包轻飘飘，连个响都没有。梁安多少放心了点，认为夫人把财政大权牢牢抓在手心是未雨绸缪。他支支吾吾地道：“话也不能这么说，凭借您的相貌，总有富贵夫人给您吃软饭的机会，所以这嫌疑还不能排除。”谢昭懒得辩解，抬起脚踹到梁安的屁股上，用力一蹬，声音冷得犹如淬了冰。滚！第169章，请赐。江府内，全家坐在后宅吃瓜。江福禄吃了一块，连连称赞道：“这大漠到处是风沙，想不到种出来的瓜甜如蜜。早些年在西北，总有商队走货。京城距离大漠太过遥远，当地两文钱的蜜瓜在京城卖了天价。”江玉珠受了委屈，江福禄进宫大闹，太后和皇上受不了他上跳下窜，纷纷给了赏赐打发他。江福禄得到御膳房送的糕饼，又得了新鲜的蜜瓜。我吩咐小厮分出去好几份，那些存不住的点心。派人送到京兆尹衙门给元和，用玉珠的名义。江福禄作为小团体的带头人，对手下不抠门。宫中赏赐也分给卢御史和余继久他们一份，都是好兄弟，不偏不倚。陈氏一听，眉开眼笑道：“老爷与妾身想到了一块了。”女婿几次救人，陈氏对谢昭越发满意，对谢昭比从前更上心。江怀达丢下啃完的瓜皮，主动交代：“爹娘，我也送了。”江家一向之感恩，元和救了小妹，我这个做大哥的。没表示，显得太过无情。江怀达打着江玉珠的旗号，把自己存的补肾的药材送入厨房，厨房做了红参鸡汤，三份，虽然有点多，但是也不是吃不完。江福禄抿了一口茶，只听儿媳小陈氏也跟着开口，儿媳也送了。谢昭无论是才学相貌，皆出类拔萃，尤其得知魏晋嫁给冯清被染上脏病后，这么对比之下，谢昭比冯清强的不是一星半点。小陈氏更是对谢昭另眼相看，他谁也没告诉。悄悄吩咐丫鬟准备吃食，用江玉珠的名义送到衙门，只为用细微之举促使谢昭江玉珠感情和睦。小陈氏本打算隐瞒，担心引得公婆不满。
，现在得知公婆和夫君都送了，那他有啥不敢说的？江家这边送出去四份，江家众人面面相觑。陈氏不以为意的笑道：“四份也不多，元和忙得完，总要吃一顿宵夜。若是老二在京城，指不定也要送。即便谢昭不是江家的女婿，有江玉珠救命恩人这层关系，江家就该知恩图报，不亏待了。”江家人围坐在一处，其乐融融，根本没当回事。金兆颖衙门的书房，谢昭在满桌子的食材中选了一份。梁安围观一刻钟，发觉老爷只用其中一个食盒的菜色，并没有雨露均沾。谢昭细嚼慢咽，半晌慢条斯理的问道：“好奇，老爷，您怎么知道用的这份是夫人的心意？”梁安抓了抓头，憋好久，终于问出口。谢昭的筷子顿了下，瞟了梁安一眼，嗓音低沉含笑：“梁安，你是不是收了夫人的好处？若江玉珠买通梁安监视，谢昭只会欢喜。”那是说明夫人在意他。梁安一脸错愕，眼神不断闪烁。您怎么得知的？这件事，除夫人和身边几个丫鬟得知，对外很隐秘。之前是怀疑，现在确定了。梁安买的小菜是金兆颖衙门不远铺子里的，能让抠门到极致一个铜板，恨不得掰成两半花的梁安主动掏腰包，说明定是收了好处。谢昭面色未变，指着糕饼和蜜瓜道：“梅花糕那家的梅花瓣，蜜瓜是大漠运送，应是宫内的赏赐，岳父江福禄送来的。”很好辨认。至于红参鸡汤是补肾之物，他家夫人绝不会多此一举。其余的七七八八都不如第一楼的招牌菜。江玉珠点的也是他自己很喜欢吃的。自家夫人的心意，谢昭连一粒米都舍不得浪费。范碧净手漱口，谢昭突然问道：“梁安，如果没有银子，如何给夫人送惊喜？”下月中秋，谢昭想给江玉珠送一份礼物。梁安垂眸，双脚轮换着蹭着地面。他家老爷真会出难题，没钱还想给惊喜。这年头干啥不要银子？老爷，您要么送书画，要么吟诗作对，反正读书人都是这般坑骗富贵人家小姐的。为吃上软饭，读书人要多酸有多酸。不过夫人清醒，肯定不吃这一套。要不您挑一支剑舞，而后自荐枕席吧。梁安绞尽脑汁，尽最大的努力了。随后他捂紧荷包，很怕老爷来抢走。那是他老婆本。谢昭没注意梁安慌张的表情，还有一个月，为苏家平反，便可与皇上求再次赐婚。补上三年多以前的洞房花烛，有目标以后，谢昭更是忙碌。江玉珠这边也没闲着，宫中赏赐了老匠人，他带着苏婉晴与匠人坐在一处探讨，制定出用于中秋佩戴的簪子图样。原本匠人对出宫不满，在得到苏婉晴和江玉珠的图纸后，二话不说，很积极的为首饰铺子做工。日子一复一日，一晃到农历八月初十，派去江南调查的官员终于回京，谢昭上交苏文山无罪的证据。一时间，苏家的案子水落石出。朝堂上唇枪舌战，宣家不愿见到这个结果。奈何太后还在病中，拖拖拉拉不见好，无心召见娘家人。苏家得到平反，宣家一众官员被牵扯进去彻查，无力回天。苏文山被改判无罪，皇上为弥补苏家人，转头便把金兆颖的职位给了苏文山，而谢昭则是代替刚告老还乡的工部尚书张举与江福禄平起平坐。早朝上，众位大人纷纷恭喜，尤其是江福禄喜上眉梢，己方一派力量壮大，以后更方便安插自己人。在朝堂上，除了皇上，哪有对手？萧射瞪了江福禄一眼，无奈地道：“谢爱卿立下大功一件，还想要什么赏赐？即便二人说好了，萧射也想反悔。江家是毒窝，偏生缘何，非要主动踏进去。”谢昭跪地，挺直脊背，闻言不紧不慢地道：“皇上，臣多年忙碌，因此冷落了夫人，反而连累夫人的名声受损。臣别无所求，只求皇上下次婚书，准许臣与夫人弥补三年多以前的洞房花烛。”此言一出，朝臣哗然。多好的机会，谢昭就提这么点小要求。据他们所知，夫妻俩也没和离，非要弄这么一出。众官员挤眉弄眼，最后明白了，定是江玉珠一哭二闹三上吊，逼迫谢昭的。妇人之见，朕准了。赶在中秋当晚，谢昭又不能陪他赏月，吟诗作对了。想到后宫那些无趣的女子，萧射准备出宫放松。圣旨下来后，陈氏也很意外，听闻只是补上洞房。陈氏特地带江玉珠去了一趟京城里有名专卖女子贴身物件的铺子。谢夫人，这些是透明的薄纱衣，您不如挑选一番，有大红色的纱衣，最适合喜庆的日子穿。还有各种镂空的衣物，极尽魅惑。陈氏挑选了几件，看到女儿还不下手，挑选大红色的纱衣道：“玉珠，红色更衬你的肤色。”第170章私藏。都说古代女子保守，江玉珠踏进铺子，再次见了世面。铺子里镂空的肚兜，薄如蝉翼。还有镶嵌金银珠子的谢库，极尽奢靡。面对大场面，陈氏面不改色，转身附耳对女伙计交代道：“铺子里的新货，每样一套送到谢府。”女伙计见来了大主顾，笑得那叫一个殷勤。江夫人
本殿新到一批男子穿的衣物，您要不要一步？要。陈氏不等女伙计说完，极其肯定的打断：“夫妻房事并不一定由男子来主导，若男子也能穿上半遮半掩的衣衫，也起到引诱的作用。”陈氏早已是熟客，轻车熟路去另外一间房，大手笔买下不少东西。等陈氏出来，江玉珠还震惊于镂空肚兜的价钱，小小一片遮不住什么。根本不费布料，竟然要十两银子。下方镶嵌金珠的谢库要价更离谱，几十两银子打底，即便卖点是隐私，也太贵了。果然，在京城里不缺人傻钱多的主顾，卖的越贵，越有肥羊待宰。江玉珠很心动，赚钱的生意，她也想插一脚。这等私密的铺子，闷声发大财，就算出图样特别定制，也很少会出珠宝铺子宣扬抢他簪子的情况。毕竟是私底下的交易，还需要遮掩几分。开一家私密的铺子。江玉珠有更好的点子，用树雕打造男女模特，外皮打磨光滑，而后把衣衫套上，更为直观的展示。陈氏从内间绕出来，见江玉珠还在发呆，拉着她到雅间小坐。有些话，陈氏酝酿了许久，不吐不快。玉珠，当年先帝为你与元和赐婚，你爹反抗不得。这么多年，杨和你爹只觉得对不住你。女儿对陆云溪有情意，陈氏心知肚明。当年两家也不是没有结亲的意向。奈何陈大丫只想压陈氏一头，条件苛刻。陈大丫的品行你也看到了，如何能与你婆婆相比？姐妹俩从小不和，陈氏很怕娇生惯养的女儿嫁入陆家，被陈大丫暗地里使绊子搓磨。先帝赐婚虽说打乱江家的阵脚，却也在某方面彻底打消陈氏的疑虑。多年来，你与元和冷淡，爹娘都依着你。陈氏说掏心窝子的话，江家的女儿有娘家做后盾，不惧怕任何。爹娘始终是这个想法。但作为旁观者，娘还是想提醒你。陈氏盯着茶盏内附着的一朵菊花，半晌后又道：“女子过得好不好，取决于女子本身的性子，也取决娘家能否助力。但是真正关起门过日子的人是你自己。夫君找对了，日子锦上添花。”陈氏不担心女儿被欺负，看谢家一直在付出，他认为女儿也到了该表态的时候。元和没有小妾，没有通房，对你一心一意，你那婆婆通情达理，处处为你着想。谢家的兄弟也尊敬你这个三嫂。还有什么不满意的？拖拉太久，只会令人寒心。趁着眼下有台阶，赶紧顺势而为，跟着谢昭过好日子。若是谢昭变了，作为江家女，更是有全身而退的勇气。玉珠，你仔细琢磨琢磨娘的话有没有道理。夫妻二人分房而睡，感情定事不如同房。谢昭忙于公务，定不会时常回府。江玉珠剩下大把的时间，都可以自由支配。至于陆家，既已经断亲不来往，有多远躲多远。陈氏真担心女儿犯糊涂，再次陷入泥潭，被陆云溪花言巧语蒙骗，语重心长地道：“陆云溪若真心悦你，不会在得知你已经嫁人三年多后又来纠缠。他连最基本的礼仪规矩都做不到，来搅和你的生活，存的是什么心？规矩对男子而言，好比一张纸；对女子，却如同一座大山。”再一个，陈氏思虑片刻，觉得不应该隐瞒了。陆云溪不是陈大丫的儿子。陈氏此言一出，江玉珠瞪大眼睛问道：“娘，真的？”也就是说，陆云溪与陈家无关。江玉珠若得知这层关系，下手更不会客气。陈氏悠悠叹口气，随后郑重点头道：“真的，当年陈大丫陪着陆老爷到京城赶考，原本没有到预产期，却提前发动了。陈大丫生下死胎，是个女儿。为保住在陆家的地位，陈大丫吩咐奶娘陈嬷嬷帮忙，找回来一个差不多月份的男婴孩。当时那婴孩被人放在河边，面色憋得青紫，看襁褓非富即贵。陈嬷嬷有经验。”把婴儿抱起来，一阵猛拍，婴孩终于传来弱弱的哭声。因赶得巧，便取代陈大丫所生的女儿，对外宣称陈大丫生了陆家嫡孙。此事是个隐秘，只有陈大丫和奶娘知道。陈氏回想当年事，不由得心酸。原本取而代之没什么大不了的，偏生陈大丫心狠，时刻担心奶娘背叛自己说出去。陈嬷嬷回到江南，曾求助到娘这里，还不等娘出手，陈嬷嬷便被人在河里捞出来了。当时结案很敷衍。陈嬷嬷是个下人，无人在意。陈氏曾去过衙门，得知陈嬷嬷溺水而亡。到底事实真相如何，无人得知。这些年，娘一直憋着，娘不相信巧合，必定是陈大丫动了手脚，杀人灭口。奈何陈氏空口无凭，拿不出证据。多年来，陈大丫再无子嗣，靠拿捏陆云吸吻做族长夫人的位置。江玉珠听后，脑中灵光一闪，总感觉有什么东西似乎接上了。仔细回想，又想不起来。母女俩说了会话。没有逗留太久，因与苏文山交接，谢昭忙了几日。等到农历八月十五早上刚过，苏家三姐妹来谢府拜访，带了自作的月饼
，还有三姐妹联合为江玉珠缝制的一套喜服。赵粉蝶、乔莹和于娇娇也赶到府上，与下人一同布置喜房。床上铺着红枣花生、桂圆和莲子，龙凤喜竹、八角大红的灯笼。你们别忙了，都赶紧过来说会话。今晚洞房花烛，江玉珠远没有表现的那么轻松。虽说见猪跑的时候更多，吃猪肉她还没有经验啊。赵粉蝶笑道：“今儿是中秋，除了我，乔莹、娇娇他们都有家人。”要早早回去准备赏月宴，长话短说，咱们先把送的礼拿出来吧。赵粉蝶说完，从袖兜里掏出一本《春宫册子》，玉珠，这是珍藏版，很难买的。谢昭一身正气，整日忙于政务，不去花街柳巷，身边也没个教导人士的通房，估计经验有所欠缺。赵粉蝶作为过来人，只送最实用的。除了春宫，还有他私藏的春风一度散，这个你先留着，希望你用不上。赵粉蝶说完，等着看江玉珠脸红。谁料江玉珠果断收下，面色不变，稳如泰山。第171章，花竹名，别管心中如何小鹿乱撞，表现出来就输了。面对赵粉蝶的探究，江玉珠故作不在意，看向乔莹和于娇娇，嗔道：“你二人送的呢，快快交出。”乔莹从袖兜里掏出一盒香膏，放在江玉珠手心上，笃定道：“今晚你必定用得上。”香膏的盒子打开，满是幽香，吸入胸腔，有意乱情迷之感。于娇娇送的正经多了。是一对喝交杯酒的琉璃盏，看到乔莹和赵粉蝶的礼物，于娇娇跺脚道：“我本来要送小姨，不是你二人告诉我,我要正经一些吗？”于娇娇信以为真了，赵粉蝶和乔莹凑在一处哈哈大笑，都是成过亲的，不必太正经。姐妹们闹到正午，江玉珠起身相送，把女子铺子买的情趣物件当回礼。掌灯时分，谢昭几乎踩着点回府。洗漱一番后，谢昭迫不及待的直奔喜房。油灯下，江玉珠披散着头发。手中拿着一封书信，见谢昭进门，江玉珠冲着他点点头，视线又转回到信上。夫人，什么书信比魏夫更有吸引力？下了早朝，众位大人纷纷恭喜谢昭。他想到今夜洞房花烛，心差点跳出来，连眼皮也跟着狂跳。第一次，不管对男子还是女子，都有特别的意义。脑海中编排无数次夫妻独处的场面，唯独没有江玉珠不搭理他的。谢昭心中吃味，却有一种无力感。为促成喜事，谢府上下空空。偌大的府中只有夫妻二人，沈氏带着所有的下人跑到江府蹭饭，两家亲如一家，怕夫妻俩不自在，特地腾出空间来。十二哥的书信落款是十几日以前了。信中，江怀庆报喜不报忧，只说沿途风土人情，却绝口不提遭遇的危险。中秋团圆日，二哥定是到了北地。合上书信，江玉珠站起身，做了请的手势，拿起酒壶。谢昭见状，淡笑的接过道：“怎敢劳烦夫人？魏夫来。”谢昭突然想起莫千羽成亲之前找他出主意，若是男子洞房花烛手忙脚乱，容易被女子察觉，那他该如何表现的深谙此道？心中杂乱，恍惚中与江玉珠已经喝过交杯酒，府中寂静，整个院子只有夫妻二人。江玉珠站在门边，月色如银，桂花飘香。夫人，夜色正好，不如一同赏月。谢昭穿着大红的喜服，眉目温润，眼睑的弧度微微弯起，专注地看着江玉珠。月辉下，他参差的额发在眉间轻荡，乌发随风翻飞，如熠熠白雪，又如世间皎月，周身泛着霜华。美色当前，江玉珠回望谢昭，决定主动出击。赏月不如赏你。每月十五，总有月圆之日，而书中男主穿大红喜服的美色，不可能随时见到。谢昭的脚步顿住，他还没出手，便被夫人调戏了。玉珠，魏夫正值壮年，若你喜欢，日日做新郎虽有难度，不过月圆之日做新郎，魏夫还是能办到的。不能日日做新郎，只有两点原因：第一，公务繁忙，时不时被召入宫中；第二，江玉珠每个月有小日子，身子受不住。谢昭从没想过他有什么问题。自从对江玉珠动心，他时常感到克制的辛苦。今晚终于轮到他有名分了。夫妻俩从院中转回到喜房，谢昭站在江玉珠背后，把人拥在怀里。玉珠，此刻二哥正在北地赏月，想着京城的家人。谢昭转移江玉珠的注意力，手不着痕迹地解开喜服上的盘扣。清解罗衣，底下是薄薄的轻纱，而上方是镂空绣着细水鸳鸯的小衣，肤色如柔光莹润的珍珠，在轻纱下若隐若现。在火烛的光晕下，江玉珠一举一动都透露着媚态，勾人心魄。谢昭咽了咽喉咙，只感觉身子滚烫，几乎把他灼烧，狭长的黑眸和紧抿的唇都与平日不同的汹涌神色。忍不了，也等不了。缘缘何？江玉珠还沉浸在全家大团圆的幻想中，她微微垂下头，只感觉身子一凉。垂头一看，喜服早已不翼而飞，身上几片轻纱根本遮挡不住凹凸，被谢昭看了个精光。
动真格的，将玉珠身子紧绷，心跳如鼓，同时在酝酿情绪，琢磨要不要先把谢昭扑倒。一声呢喃，如邀请一般，谢昭打横抱起江玉珠，动作极快的挑了床幔。谢昭的唇触碰到江玉珠的脖颈，早已没了温柔克制。啊！江玉珠闭上眼，只感觉脑子有些混沌，不服输的心思使得她双手回抱住谢昭的脖子，开始慢慢回应。玉珠睁眼看看为夫。谢昭嗓音低沉暗哑的哄着，始终掌握着主导。嗯，江玉珠逐渐迷失在他的指尖下，似乎雪山之巅化成一条雪水，浇灌到一朵雪莲上。脑海中空白，只有一朵纯净的雪莲花，在盛开的片刻，满是芬芳。江玉珠已经搞不清楚是否出现幻觉，只感觉沉静的赏花中突如其来的痛感有些难受。玉珠，玉珠，谢昭的汗水从额角滚落，湿发贴着额头，身子的畅快。却用任何词汇都难以形容。你出去，江玉珠声音软绵绵，如小猫一般。谢昭不为所动，仿佛得到鼓励，动作更为流畅。窗外已经月上中天，喜房内满是旖旎。中秋夜，家家户户齐聚，就连平日过日子节俭的百姓也做出一大桌子的好菜。全家围坐院中，吃酒赏月，欢声笑语。赵粉蝶刚在江府用过晚膳，拒绝了陈氏留宿的提议。碧云，碧月，我没有娘家，也没婆家。还是有些孤单了。赵粉蝶眼底露出一抹落寞之色。其实她平日不会有这样的感觉，只有逢年过节全家人齐聚，她才感到有些冷清。碧云安慰道：“小姐，您还有谢夫人，今晚是她的好日子，您要为姐妹高兴才是。”是啊，玉珠的好日子，看她与谢大人兜兜转转，真不容易。赵粉蝶清醒了些，琢磨春风一度散，很可能没用上。是了，正常男子又不是几成运，又小又才还风流。赵粉蝶喝一杯茶解酒。看到胡同的一个黑影闪过，对方露出一口白牙，把赵粉蝶吓了一跳。小黑，黄公子，怎么是你？第172章卖身前，中秋月圆夜，举家团圆，饮酒赏月。萧舍应付了太后，独自出宫晃悠。看到赵粉蝶的马车，他下意识的四周张望。此刻若是几成运冒出来，他这个奸夫的身份是坐实了。赵粉蝶窥破小黑脸的心事，歉意地道：“你放心，找麻烦的定不会出现。这个时辰。”纪承运必定在府上左拥右抱，根本不会出门。如果他没离开纪府，早起去后厨检查食材，商定菜色，准备席面，要考虑一大家子的喜好，折腾一日腰酸腿疼，还要被吹毛求疵的挑毛病。赶上十五，纪承运留宿正房，一脸被酒色掏空身子的纨绔样，迷之自信，认为自己体力天下第一。赵粉蝶应付公婆，还要违心夸赞渣夫君，苦不堪言。仔细琢磨，何离后没娘家没婆家也好，无事一身轻。至少夜里与小黑脸私会，孤男寡女，别人说不出什么。黄公子，怎地没与你那兄弟在一处？平日小脸黑和麻子脸恨不得绑在一起，形影不离。不见麻子脸，赵粉蝶随口问了一句。他从马车内拿出一壶酒，豪爽的递给小黑脸道：“黄公子，还请多多关照铺子生意，今晚我请喝酒。他今晚当新郎，这会儿正快活，哪里顾及得上兄弟？”萧舍坐在酒楼门前的青砖台阶上，闷头喝酒。连酒都有一股子苦涩的味道，察觉到小黑脸话里的酸意，赵粉蝶调侃道：“定是他媳妇美貌，引得你嫉妒了。”美貌，萧舍放下酒壶，声音陡然拔高。他沉下面色，得到机会不遗余力的抹黑江玉珠，比划着：“他媳妇比本公子还要黑，五大三粗，腰身如水桶，跺脚地面都得跟着轻颤，伸出两根手指便可把我那兄弟提溜起来。”赵粉蝶饶有兴致的观察小黑脸别扭的神色，确定他在说酸话，轻笑道。不管如何，人家好歹有枕边人，你一个没媳妇的羡慕不来。谁说本公子没有？少说十几个，一屋子装不下。想到后宫那些女子，萧舍眼底闪过一抹不快。男子总有爱吹牛的毛病，赵粉蝶也不和小黑脸抬杠。他晃动酒杯，红唇轻抿一口，巧了，今晚也是我最好的姐妹洞房花烛。我那姐妹你见过？第一楼的东家，生得娇柔美貌，京城里数一数二，为人仗义，古道热肠，会赚钱，会持家。总是默默地关照身边人，做了很多，却从不说。赵粉蝶与小黑脸隔空举杯，将杯中酒一饮而尽，对月祈福，希望他与夫君恩爱，儿女双全。萧射掉了下巴，仗义热心，这说的是无利不起早的江家人。好好的酒局，莫名的变为祈福。萧射与赵粉蝶所说，皆为江玉珠，差距却是天差地别。不知道为何，几杯酒下肚，萧射从小腹窜出来热气，他看赵粉蝶的神色更加幽深。马车旁。碧云匆忙而来，用最小的音量附耳道：“小姐，不好了，您刚刚给黄公子的那壶酒是加了春风一度散的。今日赵粉蝶去谢府送礼，提前准备了加料的酒水
本是想送给江玉珠当成交杯酒助兴，而后他深思熟虑，认为不妥。酒壶放在小几中，难道他拿错了？他发誓不是故意的。赵粉蝶侧过头盯着酒壶，反应过后极为惊诧，慌乱中匆忙站起身，尴尬一笑：“黄公子，我刚想起府上还有事，先走一步，鸡腿就送给你下酒了。咱们后会有期。”发现失误又无法弥补，三十六走为上。画毕，赵粉蝶被丫鬟搀扶上马车。等萧社回过神，马车已经消失在街角。小腹的燥热越发难耐，萧社怒吼一声：“赵粉蝶，他是习武之人，丫鬟所说他都听见了。”萧社自以为身份隐藏的好，对赵粉蝶毫无防备，谁料竟然被摆一道，给他下了下三滥的药粉，罪魁祸首溜了，跑得了和尚，跑不了庙。萧社站起身，正欲追赶，忽然扫到城边天际一缕黑烟升空，烽火，又见烽火，北地烽火，说明又有变故了。一时间，萧社酒醒大半。几个纵月直奔谢府，月上中天，府中寂静。喜房内，红烛摇曳，烛火忽明忽暗。谢昭从床榻下来，膝盖已磨红，他为自己倒了一杯茶水，意识逐渐恢复清明。难怪男子多风流，美色足以让人沉沦。畅快之感是在书中无法体会的。今夜洞房，感受到那层阻碍和江玉珠的声色后，谢昭更加疯狂，差点控制不了自己。好在他家夫人对他很满意。缘何？江玉珠已经累极，不安地动了动身子。其实最近她要来月氏，原本打算顺其自然，谁料老天都在给夫妻俩机会，早该造访的月氏莫名其妙地推迟了。来了，谢昭松松垮垮地披上外衫，遮掩不住胸口青紫的痕迹。他打来温水，细致地为江玉珠擦洗。下人不在，谢昭亲力亲为，只有一次折腾了一个多时辰，触碰如锦缎一般肌肤，那股难耐的燥热感再次上冲。江玉珠承受不住，慌乱地摸着床榻。摸到暗格里的荷包，胡乱的塞入谢昭怀里，道：“给你。”随后，他掩耳盗铃一般，用被子遮脸。鼻尖是谢昭身上清冽的味道，将玉珠脑子晕乎乎。玉珠，这是？谢昭抓着手上的荷包，迟疑片刻，打开，里面有二两银子。难道是他的卖身钱？夫人，想不到魏夫如此有价值，一碗二两，粤语怎么也能攒数十两银子了？几十两够普通百姓一大家子一年的吃穿用度。谢昭只付出体力，还尝到了甜头。若他答应华春宫，赚得更多。总之是给你的，不是卖身钱，而是擦洗伺候的赏钱。杨晨是交代过，夫妻行房过，丫鬟婆子要来帮忙擦洗和更换被褥，应该给洪峰当赏钱，图个好彩头。眼下是谢昭接下活计，将玉珠灵活的变动，把赏赐给了谢昭。谢昭以为是来之不易的卖身钱，细细的摩挲碎银子。只听院门处传来喊声：“元和，皇上急召。”不是恶作剧，萧社亲自到府上传信，怕被人察觉，萧社遮遮掩掩。元和，快快起身！若不是事发紧急，萧社定不会打扰谢昭的洞房花烛，实属是无奈之举。烽火传信，人心惶惶。若不能解决了北地蛮族，大齐内忧外患。房内，江玉珠穿好外衫，看一眼漏客的时辰，夫君都后半夜了，怎么还有小太监来传旨？谢昭捡起衣物，按顺序套在身上，语气微凝道：“大概是皇上急。”太监也急，第173章，慌什么？谢昭换上一身官服，刚走出喜房，只见院门处有黑影探头探脑。萧社抖了抖身上的水，湿发顺着面颊滴水。他随手抹一把，在秋叶多了瑟瑟凉意。元和，北地再现烽火，已经有月余，北地没有传来任何消息，本就反常。如今在月圆夜接到正式开战的信号，萧社心中忐忑。谢昭纵身一跃到屋顶处，负手而立，他遥望远处。黑眸如寒潭一般深沉，眼中飘荡着一层薄雾，流露出若有所思之色。沉寂半晌，谢昭这才注意到萧社身上的湿衣，挑眉问道：“月夜正好，皇上兴致颇高，这是去野玉了？”萧社眼神闪烁，若这么说也没错。不过野玉地点是谢府后花园的池子，他心中不爽，为灭了燥热感游了一圈，祸害几条肥井里。元和，火烧眉毛了，眼下可不是说这些的时候。压下对赵粉蝶的怒气，萧社揉了揉眉心，道：“走吧。”与朕进宫议事，算算时日，莫长川和玉坛郡主带着众位将士已经前往北地越狱。除了一封报平安的家书之外，萧社对敌情一无所知。没有消息未必是好消息。萧社怀疑有人中途劫杀了信使。元和不对劲啊！蛮子战败后，带兵退回泗水城，北地刚恢复生机，这也才半年多，难道又死灰复燃了？蛮子缺的不是将士，而是军需。此番蛮子骚扰大齐边境，必定有军需托底。一旦冬日里齐军无法抵御寒冷，而蛮子兵强马壮是己方防备最弱的时候。
若蛮子攻进边城，烧杀抢掠，齐军可撤退，城里几十万百姓该如何自处？总有些人令朕无法信任。萧舍自诩不是疑心病重的人，可种种巧合引人怀疑。朕往北地运送二十万两银子的军需，被山匪劫走。看来那伙人不仅仅是山匪。官府与山匪勾结，若有官员通敌叛国，萧舍早有准备。细想之下，脑袋瓜子嗡嗡的。北地形势艰难，国库空虚，他这个当皇上不得安睡。很是忧虑，朕要派信任之人作为钦差前往北地运送军需，缘何看谁合适？满朝文武，萧舍想了一圈，画面最终定格在江福禄身上。江福禄为人圆滑，运气又好，每次遇见危险，不自觉的化险为夷。再一个，江福禄有钱，萧舍打算发动满朝文武为北地将士募捐军需，先宰了江福禄这只肥羊。谢昭心中明了，从容回道：“皇上，臣愿代替岳父前往北地，到北地千里之遥。”路上少不了明枪暗箭，江福禄若有个三长两短，江家天塌了。陈刚接手工部，手中琐事繁杂，却也不算忙碌，不如前往北地走一趟。眼下没有人比谢昭更合适了。京城混乱，各家各派正在激烈争斗，趁着这个节骨眼，不如彻底平定北地，解决心腹大患，也好腾出手收拾了宣家。萧舍没有马上下决定，而是道：“你得让朕想一想。”谁都知晓去北地凶险。但凡有一点可能，萧舍舍不得送谢昭犯险，而他却想不出别的办法。翌日天明时分，谢府全员悄无声息的回归，厨娘准备早膳，而其余下人各司其职。红礼照旧到后花园喂锦鲤，在看到池中翻着白肚皮的肥锦鲤后，眼前一黑。红袖路过，赶忙过来搀扶，瞟到池中里的场景，也是一惊：哪个杀千刀的祸害了我的五皇六皇？红礼气得浑身发抖，怀疑地道：难道是老爷？自家夫人首先排除，昨日府中只有老爷在，杀于凶手。红礼很难过，这些锦鲤养了许久，他每日和府中的小丫鬟轮番来喂养，看到锦鲤傻傻的浮出水面来争抢吃鱼时，有一种很治愈的感觉。捞上肥锦鲤，红锦仔细观察，而后对红袖道：“你看，此人手段残忍，捏了鱼肚子，还抠出鱼鳃，定是用他们泄愤，不是老爷干的吧？”洞房花烛，美人再怀都忙不过来，还有心思跑后院祸害锦鲤？估计是府上混入宵小之徒，故意为之。红袖和红礼琢磨了下，肥锦鲤不能浪费，死了有几个时辰，不够新鲜，不能端给主子了。红锦听闻后，出主意道：“梁安正好念叨要喝鱼汤，到底是自己人，炖鱼汤给他好了。”红礼一听，赶忙应下，又有些迟疑：“鱼多，还有万一这鱼被人下药怎么办？这简单，先给梁安一碗鱼汤，他喝了没事，再给大家分一分。”红锦一点不纠结，瞬间把下人分的鱼汤给规划好了。红礼则是认同，点点头，很有道理。于是梁安破天荒在早上喝了一碗鱼汤，他喝没多久，开始跑茅厕，拉到快虚脱后，找到红锦问道：“红锦，鱼汤有问题，你怎么没事？”红锦略显惊讶，敷衍道：“有问题吗？咱们没有你那么好命，得伺候夫人，还没来得及喝。”等梁安一瘸一拐的离开，红锦赶忙给后厨送消息：一整锅鱼汤虽说有些浪费，还是被当成泔水处理掉了。江玉珠醒来，已经到日上三竿。他拉开床幔下床，身子就好像被碾压过一般。回想昨夜已拟，江玉珠似乎理解了闺房之乐。不愧是书中男主，简直无所不能，在房事上又纯又欲，好像没有谢昭不会的。江玉珠在现代没少看杂书，据说男子在这方面都有小癖好。昨夜太美妙，他还没来得及挖掘。夜里有人传召，谢昭被传进宫议事了。罐室内已经烧了热水，江玉珠被几个丫鬟搀扶，红礼与红锦等人挤眉弄眼，暗自偷笑。作为女子也要享乐，江玉珠走出这一步，作为下人乐见其成。老爷好歹长相不错，总比冯清、陆云熙那些人渣败类强。对了，红枫赏钱，江玉珠察觉少了一个，突然回想起有一个给了谢昭夫人，奴婢不要赏钱，您平时从没亏待过咱们。红锦带头调侃，江玉珠维持不住，面上展露出两团红云。她捧起一手心的水，冲着几个丫鬟扬过去，笑道：“堪招。”正在打闹中，府中的跑腿的小丫鬟来喘口信道。夫人，皇上下了圣旨，派老爷作为钦差前往北地边城运送军需。什么？红礼等几个丫鬟惊讶的张大嘴巴。皇上搞什么？老爷刚与夫人洞房，就迫使夫妻俩分开。江玉珠双手搅动花瓣，不在意的勾唇道：“慌什么？谢昭作为臣子，又是皇上信赖之人，犹如一块砖，哪里需要往哪搬？反正从前谢昭在衙门忙公务，经常不回府，江玉珠早已习惯了。谢昭在与不在，不会对他的生活造成太大的影响。”京城的首饰铺子，卖女子私密物件的铺子，只要赚钱的生意，江玉珠都得分一杯羹。她没那么闲。可是夫人
皇上圣旨中提到了您，您与老爷一同前往北地。小丫鬟补全了内容，只听扑通一声。第174十章，玉珠还有我，将玉珠脚底一滑，整个身子扎入水中。红警赶忙跳入池中捞人，刚跳进去，将玉珠已经探出头，胡乱挥了挥手，低声细语：“知道了，你下去吧。”美人出狱，将玉珠不见以往的利落，比平日慢半拍。内心里，他正在疯狂吐槽：谢昭去北地，用得着拉上家眷？有陪谢昭出公差的前车之鉴，若非他机灵，早就被骗着吃人肉了。倒霉点很可能一命呜呼。京城里富贵荣华享不尽，皇上见不得人好，把他一杆子支到北地去了。缺德，缺大德了！江家已经贡献出江淮庆，全家人心提着。现在他若陪着谢昭离京，爹娘不得担心死。皇上自己爹不亲娘不爱的，无法体会人世间相互惦念而又羁绊的亲情。什么时候动身？脚干头发，江玉珠信步来到书房。坐在书桌前写写画画，红警看向红礼，红礼又看向红秀，几个丫鬟挤在一起支支吾吾，最后还是红警站出来道：“城中闹事已经贴了布告，说是要为北地将士募捐粮、草军需等物，奴婢估摸几日内就会启程。此番因要运送财物，除了上千将士，还有京城里几家标队跟随前往。夫人，中途路过驿站休息，比二公子那一行人要舒服些。”红礼不知道怎么劝，只能用江淮庆来比较，希望自家夫人平衡一些。魏晋得了脏病，宣尧被砍断手指，谋划陷害我的林墨月投还了，好不容易见谅了，可以过平静日子。结果，江玉珠的怒火憋不住，要去的人是谢昭，为啥他被买一送一了？奴婢听梁安说，宫里传出来的消息，本来皇上选中的不是老爷，选中江福禄，谢昭主动请缨代替，皇上放心不下。忽然想起江玉珠身上的福运，于是准许夫妻俩共同启程。江玉珠压下眉眼之间的暴躁，摸着下巴问道：“真的？若是如此？”他真该好好感谢谢昭帮忙。主仆正说着，韩真求见，证实了红警得到的消息。主子，小的已经想好，愿跟您去北地闯荡。韩真得到消息不过几个时辰，他已经深思熟虑，与其留在武城兵马司缓慢升迁，不如去北地立功。江玉珠放下手里的册子，盯着韩真，微微诧异地道：“想好了。”韩真是聪明人，不会不明白留在京城安稳，若跟着去北地，前途难料。江玉珠并没有刨根问底。相信韩真不是冲动决定，是韩真神色松了松。这段时间，他培养了几个兄弟当手下，其中有灵力人。小的跟您去北地，线下的位置腾出来，只需要花点银子买通，便可以推举兄弟们顶上。位置还是自己人的，韩真要去北地做更重要的事，不仅是为韩家，也是为主子江玉珠。在武城兵马司稳定的混日子固然好，但周边条条框框约束，韩真能做的很少。江玉珠沉吟片刻，问道：“你的决定，婉晴知道吗？”苏家遭难的日子，韩真曾带苏婉晴去过大理寺探监，一来二去，二人互生情愫。江玉珠见韩真不语，不由得提点道：“你们男子建功立业，有野心，有抱负，没错；而女子只图安稳，为了功业舍弃情爱，有你后悔的时候。既然做决定，好歹告知一声。等与不等，由苏婉晴决定。”韩真垂下头，讪讪地道：“北地战事不知道要多久，若是苏知府因获德福升迁，摇身一变成京官，而韩真名不见经传。”虽然出身勋贵，到他爹那一代已经是陌路了。若与苏家结亲，韩家算是高攀。韩真是心悦苏婉晴，却也希望她嫁入更好的人家。江玉珠每每听到如此说辞，都忍不住戳破：“韩真，你是对自己没信心，还是对婉晴没信心？假设韩真远走北地，苏婉晴出嫁，万一嫁给人渣，夫君三妻四妾，风流无比，府中规矩多，那苏婉晴又如何自处？你该有自信，除了你之外，没人会那般在意她。”江玉珠化身情感大师，为韩真解惑，说的头头是道。不管如何，苏婉晴都有知情权，她也可以选择等或者不等。两个人的事，不好一人做决定，是双向选择。韩真思虑良久，终于想明白了，抱拳道：“主子，小的想通了，是该知会婉晴。您说的都是真知灼见，是否在谢大人身上摸透的？”滚！江玉珠放下茶盏，手无力的垂下。他是好心帮忙，结果韩真八卦到他这个主子身上来了。打发走韩真，江玉珠吩咐备下马车出门。离京之前，他要去京城里最有名气的酒楼饭铺，先吃个够再说。正午时分，谢昭从宫内回府，梁安夏眼睑黑青，几乎飘着走到谢昭面前行礼道：“老爷，恭喜您，终于有名分了。”府中下人都已经传开，梁安几次跑去偷听未果，他实在受不住，捂着肚子频繁跑了茅厕。谢昭顿住脚步道：“这几日启程去北地，你养好身子。”红警给小的送的汤药。小的喝完后舒服多了，梁安不自在地摆弄衣角。
拍了拍头：“夫人出府了，老夫人传话您回来过去一趟。”谢昭微微颔首，去见娘亲沈氏。房内点燃着熏香，沈氏不断的掐着嗓子，脖子下一片血印子。昨夜在江府，沈氏和陈氏把酒言欢，别提多高兴了。等回到谢府，就遭了个晴天霹雳。也就是一个时辰，沈氏牙龈肿了，嗓子也肿，很是上火。谢昭为娘沈氏倒一杯清火的茶道：“娘，您安心。”儿子用不了多久便会返程回京，去年在外过年，今年似乎也赶不回来了。谢昭正准备继续宽慰，谁料沈氏叹口气道：“元和，你可否与皇上求情，别让玉珠去了吧？”沈氏从江南到京城，哪怕马车宽大，走在官道上晃晃悠悠也没那么舒服。玉珠是女子，哪能受这个苦？留在京城多好，婆媳俩偶尔去江府蹭个饭，去别院小住，去逛街采买。再过几日，京城周边枫叶火红，赏枫。秋猎吃些野味，若到北地可就什么都没有了。安排很好，但这悠闲日子把他排除在外。谢昭心里莫名的不是滋味，垂眸道：“娘，玉珠还有我。”第175章，敲打。沈氏张了张嘴，话到嘴边又咽回去了。从前在江南，平日来往的世家大族夫人就没有不羡慕他的，导致多年来沈氏飘飘然看儿子千好万好。当年先帝赐婚，沈氏还略微感到可惜，瞧不上江家。等到京城来，沈氏才察觉一直以来的认知多么离谱。他已经改掉诸多毛病，奈何儿子谢昭还沉浸其中，以为自己无可取代。过度的自信，着实是没有自知之明。沈氏左思右想，请皇上收回成命的确有难度。他掐了掐喉咙，清了清嗓子，正色道：“既然你带玉珠去北地，那娘也就不留在京城了。这几日整理行囊回江南，到年底了，族里事忙，沈氏回江南主持大局。他不在这些时日。”后宅那些有幺蛾子的通房小妾没少蹦跶。此番回江南，沈氏眉眼间带着淡淡的伤感道：“娘短时间来不了京城了。作为族长夫人，沈氏注定没有太多自由。近日来江南书信一封接一封，都在催促她回去。”谢昭挽起衣袖，为娘沈氏添一盏茶，画了个大饼。娘，等儿子从北地归来，向皇上告假，带玉珠回乡探亲。沈氏眼皮跳了跳，摆摆手道：“你回不回来不重要，玉珠是要来一趟的。”江南盛产丝绸瓷器，匠人的水准高，吃食也很有特色。夜晚还可在秦淮河游湖，采莲赏月，好不自在。沈氏垂下眸子，有些小心思。在江南提起谢家状元谢昭，几乎无人不知，无人不晓。不仅读书人推崇，就连不少待嫁女子也向往嫁给这般人物。万一谢昭回江南，发觉盛名不减，又飘了呢？元和，男子成大事，必定要戒掉美色。你已经有玉珠了，千万别生出花花肠子。作为谢家当家主母，沈氏被教导宽容大度，可看到身边丫鬟被送给夫君做通房，还是暗自难过许久。如果把江玉珠当成儿媳，沈氏自是希望她懂规矩，为谢家开枝散叶。可在眼下，沈氏已经把江玉珠当女儿看待，不免多想几分。你别不把娘的话放在心上，读书人憧憬风花雪月，一旦你堕落寒了玉珠的心，再想捂热可就难了。沈氏把话挑明，只为敲打儿子。谢昭悠悠长叹一声，闭了闭眼睛，无奈道：“娘。”若儿子真如您所说的风流，就不会被怀疑有断袖之癖了。江南虽说礼教严苛，却兴起断袖之风。那些男子喜好涂脂抹粉、逛小官馆，在富贵人家里盛行。当年谢昭几次推拒族中安排的亲事，沈氏曾有所怀疑。提到过去的闹剧，沈氏颇为不自在地道：“这怪娘吗？你成亲三年多，玉珠独守空房，你是欺负江家媒人？”沈氏胳膊肘向外拐，只感觉亲家讲道理。若他女儿遭受冷落，他必定上门说理。娘教训的是，谢昭有苦说不出，江家的却不挑理，是从没正眼看过他。若他解释，娘沈氏只会认为他狡辩，不可理喻。太阳西沉，日落黄昏，第一楼雅间，江玉珠站在窗边，红晕的光穿透薄纱映在她脸上，朦胧而迷离。她漫不经心的摆弄手帕，问道：“书香，你想好了吗？你既为我办过事，眼下是你的契机。此刻魏晋就在不远的茶楼打发书香出门抓药。书香得到机会来第一楼送信。”刚好赶上江玉珠听戏，去北地与墨韵会合，诈死远离魏晋，对于书香来说，不失为一条好的出路。书香很心动，但是细细思量后，他缓缓摇头：“主子，您是为奴婢好，可奴婢既然跟了您，也想变得有价值。只要他留在魏晋身边，安心为江玉珠办差，墨韵在北地就会过得安稳。”那个黑衣人昨夜又出现了。自从魏晋得了脏病，被宣扬到人尽皆知后，与冯清大闹，二人撕扯，冯清脸上被挖了一块肉。碍于魏晋是魏家女，又是赐婚，两家还维持表面的和睦。黑衣人说什么了？脑中再次闪过灵光，快到江玉珠抓不住。书香迟疑了下。
，当时他正在外间装睡。小姐算计替嫁给莫少将军，计划天衣无缝。黑衣人得知后大怒。黑衣人惩治未尽，书香只听到骨头咯咯作响，而后好半晌，魏晋才说出话来。那人压低嗓音，好像是吩咐小姐回魏家偷东西，具体奴婢没听见。不过有一点，书香可以确定，魏晋对那人很是恐惧，犹如惊弓之鸟。今日出府还战战兢兢，中途几次变换路线，担心被跟踪。这是一条很重要的线，江玉珠也不想放弃。书香，若你执意留在魏晋身边，就必须成为他最信赖的人。只有魏晋离不开书香，书香才更安全。之前替嫁把墨韵推出去背锅，魏晋身边得力的大丫鬟只剩下书香。书香点点头，半晌纠结的问道：“主子，您为何不怀疑我是魏晋派来故意投诚呢？被主之人得不到好下场，书香早已做了最坏打算。”江玉珠嘴角淡扬，支起桌案上的热茶吹了吹，轻抿一口。随即笑着道：“用人不疑，我虽然不喜欢被主之人，却始终对有情有义的人高看一眼。人与人相处，无论是兄弟姐妹还是下人，都讲究一个情义。”主子，书香懂了。出来的时间不短，书香起身到门边，他行动稍缓。江玉珠看出书香的心思，说道：“你若有对墨韵说的，可以送到第一楼，帮忙传递书信，不过是随手的事，江玉珠可以承诺。”书香脚步迟疑了下，随后不停，身影很快消失在雅间。书信不必了，书香想念姐妹，但是她知道现在不是姐妹团聚的时候，多做多错，哪怕魏晋无法察觉，还有背地里的黑手窥视。未来好比在刀尖上行走，稍有差池，万劫不复。书香能做的是继续留在魏晋身边，摸清楚黑衣人的身份，狐狸尾巴早晚有露出来的一日。眼看到了晚膳时分，江怀达亲自来第一楼接小妹江玉珠用膳。江家得到消息后，乱了好一阵子。娘先是哭，而后又觉得不吉利。止住眼泪后，开始倒腾府中库房了。江怀达已经想好，这一趟他送小妹去北地，江家娇养的女儿离京去苦寒之地，一家子怎能放心？第176章，穆娟，杨晨氏的眼泪攻势，江玉珠不晓得如何面对。她得到消息后出门闲逛，没有第一选择回江府。前世亲情淡薄，穿书后得到的太多，以至于江玉珠不懂如何处理母女之间的关系。以往，她都在心安理得的享受家人的疼爱。大哥。我跟着车队有上千将士，还有押送粮草的标队，你不用操心。京城里总要留着人手。江家有江福禄坐镇，却也需要江怀达从旁辅助。你要是不在府上，万一爹爹喝多了娘亲发火，连个救火的人都没有。此行有风险，江玉珠不希望兄长跳入火坑冒险。小妹去北地不像你去群马县，这一路上千里，爹娘和我只能坐在府中等消息，太被动了。江怀达知道他作用不大，跟着一起去，只为图个心安。江怀达极为固执，不听劝。江玉珠决定找娘陈氏说相。如果大哥跟着去，他担心的人又多了一个。兄妹俩回到江府，江福禄已经回来了。天厅内摆着满满一大桌子的菜色，凉碟热菜，加一起二十几道，皆为江玉珠喜欢吃的。江玉珠落座，给爹娘添了酒，指着青菜叶子道：“怎么大多是素菜？”陈氏面色自然，根本看不出哭过。他站起身，给江玉珠夹菜。听说北地冬日里青黄不接，暖房种菜的人家稀少。菜比肉金贵，娘担心你去了整日吃萝卜白菜，这才。陈氏说着，男人哽咽。过年之时，江玉珠随着谢昭去了京城周边，已经是陈氏承受的极限。若非府上还要有人主事，陈氏都想跟着女儿去北地了。江福禄敲了下筷子，给陈氏使眼色。夫妻俩说好不表现出来，令女儿忧心。陈氏一露馅，江福禄也要憋不出了。江福禄深吸一口气，面色严肃了些。玉珠，你快吃，爹有礼物送你。府上库房的布匹布料、古玩瓷器，只要占地方还能换钱的大物件，都被江福禄倒手卖出去。之前一毛不拔的江福禄就有为北地募集军需的想法，这几日早朝后找众位大人推销手中的宝贝，变现一大笔银子。玉珠，此行皇上本属意爹爹作为粮草官前往北地，是缘何担心爹爹奔波劳碌，主动揽过差事？江福禄不是不讲理的浑人，为此心存感激。若皇上不点江玉珠随行，江福禄更是感激涕零。线下把女儿搭进去，还不如她亲自上阵。江怀达拍着胸脯道：“爹娘离不开京城，为兄没有功名，也不用管理生意，本就是自由身，把你送到北地再回城，刚好赶上过年。”大嫂小陈氏也附和道：“玉珠，就让你大哥去吧，这样全家都安心。”江玉珠头晕脑胀，根本不明白家人的逻辑，已经搭进去一个了，还要再送上门，完全不懂得“鸡蛋不放在一个篮子”的道理。江玉珠斟酌用词，刚想到借口，小陈氏突然用帕子掩口。面色隐忍，陈世腾的站起身，看了一眼后厨缸端进来的鱼汤，问道：“莫不是有了？”小陈氏瞪圆眼睛，说不出话。
，赶忙带着丫鬟跑出门，好半晌漱口归来，面色忐忑。他的小日子不太准，不确定是不是有了。自打生了金宝后，小陈氏肚子再没动静。所幸婆婆本就是姑母，从不催促子嗣。快把郎中请进来。江玉珠比任何人都兴奋，终于找到把大哥江怀达留下的理由。折腾小半个时辰，郎中来候诊卖后确定道：“已经有两个月。”最近注意，千万不要过度劳累。江玉珠趁机赶忙道：“都说怀胎前三个月凶险，大哥你必须留在大嫂身边。”江怀达看向娘陈氏，陈氏认为非常有道理，决定灵活一点。那不如娘代替你大哥送你到北地。江玉珠，江家几口人轮换着，换不出花样。好说歹说，江玉珠成功说服家人，从江府离开之前，将福禄给了他一张巨额银票，数目之大令江玉珠瞠目结舌。爹。女儿不缺银子，二十万两对于江家来说也不是轻松拿出来的，变卖家财才凑出来这一大笔，可谓伤筋动骨。江福禄捋了捋胡子，慈眉善目：“玉珠，这笔银子并非给你，而是给北地将士们的军需。北地三十万大军，二十万两平均分下去，每位将士所得不到一两，最多做一套过冬的棉衣。郡主在北地，你二哥也在，有好将领，也要有好士兵，军需跟不上如何开战？江家老家在西北。”早些年，西北一族也曾进犯小镇，江福禄曾亲眼看过一族烧杀抢掠，那一幕，哪怕做官了，他还不曾忘记。当年科考的初心是为百姓谋福，江福禄早已在金银珠宝之中迷失，一心升官发财，平步青云。北地战事又激起他的热血，江福禄把这些年得到的好处变现，只想用在将士们身上。一瞬间，江玉珠看爹爹的形象甚是高大，爹，女儿从闹市回来。看到募捐的黄榜上没有您的名字，爹江福禄闷声干大事，似乎又不想留名，这与江家人的高调不符。玉珠，爹有些话要交代你。江福禄把江玉珠叫到书房，没有半点拐弯抹角。皇上已经一个月没有收到北地的消息，为何？北地迟迟得不到回应，最后迫不得已烽火连城。这个问题，江玉珠早已想过。对答如流，八成是中途有人阻挠。北地将士缺衣少食，皇上得不到消息，拖延的时间越久。对战事越不利，有人从中作梗，只为一己私欲。如果不是宣家人，那么证明背后还有更为复杂而隐秘的势力。江玉珠眼皮一跳，想到要挟未尽的黑衣人，所以这等情况下，若得传出爹爹自掏腰包二十万两，岂不是成了那伙人的眼中钉？别说背地阻挠的人，就是皇上都容不得他。江福禄的银子来路不正，他心知肚明，银子要给，但明面上必须作假。万通钱庄的银票。在大齐各个城池都可以兑换银两，可直接购入粮草、药材等物。江福禄自己邀功是下乘，皇上从别的渠道得知，只会更加欣赏他。第177章，暗地里一套。玉珠，人心险恶，爹爹不得不多想一些。江福禄小心仔细的叮嘱江玉珠，财不露白，毕竟财帛动人心，有利益纠葛，总会滋生人的贪念。这二十万两银子，关键之时作为救急之用。得知你有这一笔银子的人越少越好。连身边丫鬟都不必知会。江福禄说着，从桌上拿出一把茶壶，像变戏法一般晃了晃，银票在他手上凭空消失。江玉珠眨眨眼，以为爹江福禄把银票藏在衣袖中，翻找未果。江福禄露出一抹老谋深算的笑容，极为得意：“怎么样，找不到吧？既然用茶壶做噱头，银票必然藏匿在茶壶里。茶壶看着普通，实则内有乾坤。在底部做了两层设计，茶壶底下与上面完全分离，上方泡茶。”下方可作为一处狭窄的储物空间，用来装置银票，绰绰有余。江玉珠郑重接过行李，道：“爹，女儿代替北地的将士，谢谢您了。”一出手二十万两，不仅仅是割肉，简直是割掉心肝。江玉珠别提多心疼了。在心疼银子后，他考虑的更多。北地城池固若金汤，若被蛮子攻占，那时他还会稳坐京城吃喝玩乐。玉坛郡主不但是他的好姐妹，还是二嫂。护国将军墨家与谢家也有拐弯抹角的姻亲关系，这银子用在将士身上。亏不着，天下兴亡，匹夫有责。毕竟取之于官，爹爹全部募捐奉上，也可以洗白贪墨的污名。江福禄真没女儿江玉珠说的那般高尚。拿出老本，他心疼到抽搐，时刻准备回血。亏掉的银子，再坑一坑总会有。忍住唉声叹气的冲动，江福禄告诫道：“这一路上太平不了，既然有人想阻挠运送军需，必定会制造种种麻烦。玉珠，你是女子，不需要参与进去。若看形势不对，赶紧开溜。”江福禄得知谢昭代替他前往北地，还把江玉珠搭进去了，顿足捶胸。这个大人情，他真的不想接下。爹爹，咱们江家这几年未有天丁进口的喜事，大嫂有身孕，咱们家人多看顾着点。江玉珠试图转移爹娘的注意力，
，把大嫂小陈氏推出去抵挡，成果显著。等回到谢府，江玉珠直奔书房与谢昭会合。房门前，江玉珠缓住脚步，停留在门前，从缝隙偷看。明亮的火烛下，谢昭穿着官服，手里正拿着一本册子，时而皱眉，时而眉目舒缓，神色中透露出若有似无的锐气，似乎一切尽在掌握。江玉珠找到各个角度偷窥谢昭，暗中点评。谢大人穿官服比脱衣更诱惑，温润中带着冷漠的气质，与为房事甜言蜜语哄骗他的那人反差甚大。江玉珠停留半刻钟，谢昭眼睛盯着册子，心思早已飞到门外，没有让他等太久。房门响起敲门声，江玉珠习惯的坐在书桌另一侧，夫妻俩对坐品茶，彼此都在暗中观察，等对方先开口找话题。谢昭淡定自若，江玉珠隐忍不发。最终等待一刻钟后，江玉珠败下阵来，他主动出击，站起身道。夫君，你来尝一尝妾身沏的茶如何？几片茶庄里最末等的茶叶墨子，用江福禄送的玄机茶壶。茶水的价值不在茶叶，而在于茶壶，比镶嵌金边还要贵重。江玉珠为谢昭斟茶，谢昭诧异了下，轻轻撇去茶叶的浮沫，对最苦涩的口感称赞道：“茶水甘甜，还是苦涩都不重要，珍贵的是夫人的心意，价值千金。比心意更珍贵的是夫君二字。”谢昭听得心中欲贴，江玉珠附和道：“缘何？”这话倒是不作假，的确价值千金。夫妻二人深情对视，各怀心事。对于洞房花烛，二人默契的略过不提。又等了许久，谢昭终于放下茶盏，说起正事：“夫人，咱们约莫还有几日启程？京城的募捐还没到截止日期，官府正在动员百姓和商户人家出一把力，收效甚微。多年来，京城里纸醉金迷，富贵人过得安逸自在，没有对战事的恐惧感。通过募捐积少成多，贡献大头的人竟是普通的平头百姓。”江玉珠想到江家出力，不在贪官身上薅羊毛，着实不甘心。北地暂无消息，将士们必定过得艰难。眼下是秋日，山头还有一些出产，若是过个月余落雪，青黄不接，那就要勒紧裤腰带过日子了。江玉珠建议押送粮草等物的商队先启程，在战场上单个一日，或许是成败的关键。夫人，有人暗中阻挠募捐，那为夫便故作不知，随了他们的意。此行路途遥远，出门之前，谢昭必将一切打点妥当。有人拖延，谢昭将计就计。至于募集的粮草等物，夫人不用担心，商队早已启程。谢昭用了自己的手下，把所有粮草棉花分散，等到北地枢纽城池再汇聚一起，大大减少运送的损耗。万一沿途一队人马遇见山匪，剩下的百十来只商队安然无恙，己方也只是损失一小部分，完全承担得了损失。山匪也好，背地里想要打劫粮草的人也好，面对分散的队伍，如何使出全力？谢昭正是算计到这一点，早已做了决断。江玉珠不好忽悠，任凭谢昭把计谋吹嘘到天花乱坠。江玉珠稳稳地抓住核心，不动摇，敌在暗处，你我在明处。说的好听点是分散风险，简单直接一些就是靶子。当招摇的靶子，草船借箭，搞不好万箭穿心。江玉珠想到，苦差原本是跌江福禄的，镇定几分，又问道：“那原定的将士和标队运送的是什么？”明面一套，暗地里一套。运送山石到达临城，临城有用石头盖屋子的习俗。多是从京城周围购买山石。谢昭把粮草分散出去后，也不打算让朝中派去的人手闲着，利用他们运送山石，还可以小赚一笔。为避免大规模损耗，在靠近北地周边的几个城池调配粮草最是稳妥。为何要从京城开始运送？江玉珠看到册子写着，耗损至少要一到两成，那还不如带着银子，有钱不愁买不到东西。第178章，好婆婆。对于战事，江玉珠是门外汉。谢昭拿出一本微型的地图。耐心讲解运送粮草的好处。此番前往北地边城，中途经过三岔路口，此地是默认三不管地带。四周山上住满穷凶极恶的山匪，山匪常年占山为王，三地管辖父母官层合力围剿。中途有人走漏消息，人去山空。等过了风头，山匪回到老巢，继续行凶。多年来，朝中多次派人，一无所获。那些山匪连军需的官营都敢打劫，背后必定有人支撑。从京城前往北地。三岔路口是必经之路，正是如此，谢昭才提前布局，把粮草军需分散给上百商队来运送。即便山匪得到消息，哪怕左右开弓，也会手忙脚乱。还有夫人所提的损耗问题更好解答。大齐各个城池在粮草等物方面保持一个很平衡的状态。一旦去北地周边大肆收购粮草，的确把损耗降到最低，但短时间内的粮食短缺、奸商哄抬粮价发战争财，必定会造成粮价飞涨。粮食是最重要的民生。粮价飞涨，各种生活物资接连涨价，势必会引发大旗动荡。谢昭正要继续说，江玉珠已经很好的理解，北地一年到头只有一季出产，入冬之前都有囤粮炖菜的习惯
，一旦粮价飞涨，最苦的是百姓，恐慌忧虑，本就饱受严寒和战乱的痛苦，原本吃红薯饭，线下只能数着米粒过日子，太难了。江玉珠曾看过娘陈氏买来的邮寄，也明白条件所限货品运送上的缺陷，这些在大齐来说不可避免。元和，我愿意拿出私房钱，在江南购买一批粮草等物，运送到北地。军需的粮草，专门有粮草官负责采购，这中间水很深，糙米、精米、陈米。还有美米，价钱天差地别。有些黑心商人为压重量，在米中掺傻子糊弄。粮草官手一松，动辄几万两银子进入腰包里，赚昧着良心的银子。江福禄提及此事，万分愤慨，大骂粮草官丧良心。彼时，江玉珠才恍然大悟，原来贪官中也有一条鄙视链。爹江福禄站在最顶端，夫妻二人商议，随时可能启程。临行之前，江玉珠更忙了，出行的马匹、马车都要按照规划改造。带的衣物一切从简，期间还要安抚爹娘亲人，与姐妹们告别，叮嘱名下铺子的掌柜，请商队前往江南采买粮草，每日只睡两个时辰。谢昭忙到夜深回府，正是江玉珠昏沉的时候，他倦意袭来，眼皮都懒得睁开。翌日天不亮，江玉珠身侧空空，被褥有翻动的痕迹，证明谢昭回来过。早膳，沈氏吩咐厨娘炖了燕窝粥，亲手端点席。江玉珠诚惶诚恐，赶忙站起身道：“娘，您这是做什么？”哪有您伺候儿媳的道理？玉珠娘今日启程回江南，沈氏不是故意隐瞒，他观察了几日，发觉江玉珠熬得太晚，不想再用自己的事情引儿媳分心。娘怎么这般匆忙？这几日沈氏经常去庄子上小住，江玉珠以为婆婆想要散心，因而没有过问。沈氏笑答道：“娘是去庄子准备一些京城的土特产送回江南。自打江玉珠嫁入谢家，从没送过礼品，这面子总归是过不去的。谢家规矩多。”沈氏不愿意儿媳因这点细碎的小事被谢家族人苛责。沈氏知小族人喜好，费心思准备几日，到时候打着江玉珠的旗号送回，保管无人再有半点违和的声音传来。娘，儿媳礼数不周，多亏有您在。江玉珠实心实意的道谢。在大齐，出嫁女侍奉婆婆天经地义，沈氏不但不用她伺候，还事无巨细为她着想。江玉珠甚至怀疑她是被选中的老天亲闺女，这待遇太好了。还有老五，在青竹书院念书，也没把规矩落下。收集了京城的试卷、笔墨、纸砚等物，以玉珠你的名义，早早的送回江南了。谢轩办事更周到，默默做事。若不是沈氏收到族中感谢江玉珠的书信，对此也不得而知。难怪江玉珠在谢家的地位持续攀升，拿人的手短，都记得他的好。临行前，沈氏还有几句话叮嘱：玉珠，如果此行有危险，千万不要强出头。咱们女子柔弱，理应躲避在男子身后。到北地，写几封报平安的书信，等从北地回京。你不如直接到江南来。沈氏的意思，儿子谢昭忙碌可以不回，他们婆媳之间感情好，不好分开太久。娘，儿媳嫁给元和以后，的确还没有回过族中。江玉珠没扭捏，很快答应了。交代很多赶路的经验，沈氏结合自身又道：“玉珠坐一日马车腰酸腿疼，尤其是脖子僵硬，元和他手劲得当，找他为你按摩舒缓。除了按摩，元和沏茶一绝。沿途路过荒郊野岭，若你想要如厕或者是洗漱，就喊他把风。”沈氏看出江玉珠自立，不愿意麻烦别人，劝道：“你们是夫妻，你找他帮忙天经地义，只要费脑子的难题都丢给他，你不用，万一便宜别人呢？”“娘，我都听您的。”江玉珠免不了帮谢昭解释一句：“娘，元和不是那种人。”沈氏颔首，他也觉得儿子不是那样的人。不过女子若是，若是合离，男子随意续娶，对女子的伤害却是致命的。你看看粉蝶，你得留个心眼，多多防备元和，把他的银子全部掌握在手里。沈氏絮叨半个时辰，还是不过瘾。沈嬷嬷听着听着，越发察觉不对劲。若不是夫人当年生产她在身边，甄怀一公子不是夫人亲生的。偏心的婆婆太常见了，偏心儿媳采儿子为数不多。自打夫人来京城与陈氏走动后，个性大变。虽说夫人沈氏变得泼辣，丢了以往的礼仪规矩，变得有那么点不可理喻。不过沈嬷嬷察觉，自家夫人过的日子是连出嫁之前都不曾有过的肆意畅快。一段时日过后，沈嬷嬷有经验了。对自家夫人满口虎狼之词，淡定自如了。玉珠受委屈了，找娘说，娘当恶人收拾元和，这样也不影响你们夫妻之间的感情。第179章，家人有约。送别沈氏后几日，到农历八月下旬募捐结束，运送粮草的车队终于从京城启程。启程那日天不亮，下起了小雨。在送行的城门处，江家连门房都在，全员到齐，百十来号人列队来送别。江玉珠哭笑不得地道：“爹娘。”女儿只是陪同元和前往北地，路上照顾她的衣食起居，您二老不必忧心。当初送别二哥江淮庆和玉潭郡主
，江家都没搞出这么大的阵仗。陈氏眼角不满血丝，却笑着拍了江玉珠的肩膀道：“你这丫头，你以为这是娘的提议？江家的下人大多是从西北跟来的老人，在府中二十年多，看着江玉珠长大，感情深厚。管事有这个想法，偷偷与下人商议。”陈氏对此根本不知情。等到城门处不久，发觉家里连腿脚不好，一直负责修剪后花园花树的老伯都来了。小姐，您一路平安。江管事做了个手势，百十来号下人同时喊了一嗓子，那声音高亢，震耳欲聋。面对四面八方投来的眼神，江玉珠颤了颤眉毛，故作镇定的招手。他虽不是将军，却有阅兵之感。几乎是一个瞬间，下人们齐齐扭头，直勾勾的看向谢昭。谢昭眼皮狠狠的抽动一下，承诺道：“玉珠是本官的夫人，本官必定照顾好她。”等着江玉珠伺候他衣食起居，他什么时候有这般地位了？在众人面前，谢昭并没有敷衍。江家众人更满意几分，先与家人道别，而后轮到好姐妹，赵粉蝶、乔莹和于娇娇都来了，带了便于存放的糕饼、糖果。三人齐齐上前，对谢昭道：“谢大人麻烦了，要照顾好我们玉珠。”谢昭，听这意思，好像他才是那个外人。之前谢轩和娘沈氏已经提过好几遍，谢轩每次都要做保证。他没说的是，在娘亲沈氏离开前，还强迫他写了不纳妾的保证书。我们相信谢大人。赵粉蝶说完，不再搭理谢昭。上前抱住江玉珠，碎碎念。众人话别，很快到了集时。一阵噼里啪啦的鞭炮声响起后，大队人马启程上路。江玉珠从马车里探出头挥手，一直到马车走上官道，密密麻麻的人都变成了小蚂蚁。他这才进入车内。马车外表简陋，内里却极其奢华。车凳被加宽，四周有软垫，很好的减轻路上的颠簸。江玉珠随手打开大哥江怀达讨换来的《北地游记》，继续了解编程的风土民情。北地苦寒，民风彪悍。对女子没那么多条条框框的束缚，铺子里有一半的女掌柜把生意打理得很好。红礼跟在身边看，也有些好奇。小姐，您说大雪封山，百姓们住在村里出不了门，如何过日子啊？怎么不能？北地百姓都有囤货的习惯，从入冬之前把家中库房存满，气候严寒，吃食埋在雪地里，可以保存一个冬天。吃的时候捞出来解冻。你看上面写着，雪天窝在家里，多是吃铁锅炖菜，邀请上三五好友坐在炕头，热热闹闹叙话。既然到北地，江玉珠只得从中找到趣味。京城里一年到头雪花少得可怜，若是落雪很快化为水，根本不见雪花。在北地冬日，可取寒梅树梢的雪水煮茶，茶香杂糅梅花的暗香，可谓风雅。提到饮茶，江玉珠一激动，把爹江福禄送的茶壶抱在怀里，恨不得再抹撒几下。这个动作吓坏了一旁的红警，忙接过阻止道：“奴婢刚续了热水，仔细烫着您。”江玉珠反应过来，默默放下茶壶，交代几个丫鬟。这茶壶是爹爹送我的，是极珍贵之物。你们平日手脚都利落些，若打翻茶壶，扣两个月月钱。几个丫鬟应是以为自家夫人离家想念爹娘，根本没往别的地方想。马车一路前行，一直走到天色漆黑，沿途赶不上驿站。进城后，谢昭立即派梁安定下客房。福通客栈是大齐最大的客栈，几乎遍布各大城池。行了一日，江玉珠面色疲倦，谢昭想到娘亲的嘱咐，主动帮着自家夫人捏肩膀，介绍道。客栈外有一处露台，夜晚坐在楼台上品茶赏月也好。沿途前往福通客栈的路上，谢昭找了一家卖烧鸡的老字号。元和，你来过这里？江玉珠见谢昭对酒楼各家的招牌一清二楚，随意的问道。梁安拍着胸脯，得意的接话道：“夫人，此处是京城地界，老爷曾做过京兆尹。只要是京城地界的铺子，除非没有及时去衙门变更，否则没老爷不知道的。”江玉珠愣了下，他见过谢昭的本事。只是没想到，在京城所属周边的小镇上，谢昭的本事还没丢。晚膳用了当地几道特色菜，江玉珠记录在册子内，味道不错的菜色划重点，等从北地返程再光顾。等江玉珠洗漱妥当后，天色已经漆黑，站在露台上张望，远处是一片大户人家聚集的胡同。庭院内点燃几盏照明的灯笼，四周却格外寂静。偶尔楼下路过醉汉，走路摇摇晃晃，口中嘟囔个不停。江玉珠进入房内，发觉谢昭并未洗漱。而是坐在外间，连衣衫都没有更换。你不睡？江玉珠礼貌性询问，随手灭了最亮的灯笼，只留下一盏火烛。虽已有肌肤之亲，但最近夫妻二人各自忙碌，并未再亲近过。谢昭的目光在江玉珠身上停留片刻，嘴角轻扯了下，道：“夫人，这是需要为夫暖床了。”还不等江玉珠出言，谢昭面色遗憾的摇摇头：“今晚不行，家人有约。”说出这番话，他是为测试自家夫人的反应。谁料江玉珠先是一愣，并没有刨根问底。也没有吃醋的意思，而是麻利的来到桌前，倒空茶水，用手帕擦干茶壶，抱着上床了。谢昭垂下眼帘，长睫头落暗影
着实笑不出来。好半晌，谢昭艰难的开口道：“夫人这是何意？将玉珠放弃他，不介意他口中的佳人，用茶壶来代替他。”第180章，真是狂妄！江玉珠小心的把茶壶放在内侧搂抱，等做好一切后，才分心回复谢昭：“元和，你也知道我有抱着东西睡觉的习惯，以往是搂着鸡毛掸子，如今出门上路，一切从简了。”谢昭约见的家人还不一定是什么人，江玉珠早已从他眼底的深沉摸清楚个大概。与其担心早有准备的谢昭，不如担心那二十万两银子。江玉珠搂在怀里，只感觉比男子的体温还要温暖，那滚烫的温度令他沉醉。人心复杂叵测，再好的人也有背叛的风险，但是银子不会。思及此，江玉珠搂抱茶壶，很快睡着了。房内，谢昭默然。过了好半晌，谢昭这才来到床边，想要把茶壶拿开，谁料动了几次。江玉珠在熟睡中的动作很执拗，把茶壶搂抱的几乎没半点缝隙。夫人对于他从没主动过。谢昭内心吃味，镇定后默默的放下床幔，深感提升自身地位之事任重道远。夜深人静，房内点燃一根蜡烛，亮着微弱的光。客房外间窗户的高丽纸上闪过一个黑影，黑影停留后似乎踌躇片刻，捅破高丽纸，弄进来一个铁管子。很快，管子里冒着阵阵白烟，味道呛人。这个瞬间。江玉珠已经醒了，想到谢昭所说的家人有约，江玉珠摸索床前的包裹，摸出口罩，手中紧紧的抱着茶壶。若有不对，见机行事。谢昭，今日便是你的死期！房门和露台的门被推开，两侧涌入七八个蒙面黑衣人。为首之人低吼一声，那声音极为刺耳。看到谢昭并未因迷烟倒下，众人也没有很惊讶。习武之人总会坚持一段时日，不过是硬撑罢了。谢昭缓缓睁开眼，面色难得带一抹懒散，低沉道。我等你们很久了，大点干，早点散。若不是这些人拖拖拉拉，这会儿谢昭已经美人在怀，哪里会吃茶壶的飞醋？什么意思？啊？为首的黑衣人面色扭曲，很是愤慨地道：“谢昭，你真是狂妄，自以为一切尽在掌控。在京城的时候，主子不好轻举妄动。既然离京了，谢昭的死期也该到了。就凭你，妄想代替江福禄，不自量力。”黑衣人抽出短剑，指指谢昭的心口。谢昭不在意的轻笑。回到原本，我是不打算留下活口。不过看你这么卖力张狂的份上，决定不杀你。这下黑衣人疑惑不解，提醒自己解决不重疾，还是忍不住问道：“为何放过我一人？你回去告诉你主子，下次别拍废话这么多的了。”谢昭勾唇，嗤笑一声，每次都要说一大堆废话，最后不一样死的悄无声息。有情绪的黑衣人，还不如死是有意思。反正前往北地一行危机重重，暗地里的黑手也该露出狐狸尾巴了。呵呵，为首黑衣人呸了一声，气得面色更加扭曲。他吹响口哨，其余黑衣人立刻蜂拥上前，呈现包围之势。黑衣人自以为以多胜少，必定会大获全胜，至少咬掉谢昭一块血肉。一人率先出手，闪着寒光的短刃带着劲风袭来。谢昭坐在椅子上，身形未动。他伸出一只手，迎着短刃而上，轻松的扭断了短刃。砰的一声响起，半截短刃掉落在地上。你，黑衣人们心里咯噔了下，还不等继续挣扎。只见谢昭手中抓了一把铜钱，朝着黑衣人丢去。铜钱的速度比刀剑还要快几分，如长了眼睛一般。黑衣人们躲闪不及，被打入胸口。随后，扑通扑通的响声，尸身倒地不起。为首的黑衣人眼中带着恐惧，瞳孔放大，磕磕巴巴地道：“你，你不是说放过我，是有此打算？不过现在改变主意了，你嘴碎，万一说了不该说的。”谢昭再次赏赐一枚铜钱，全员灭口。随后，门轻轻的开了，谢昭手下收拾残局。梁安带了水盆和布巾进门后，没找到半点血迹，大为惊奇。老爷，明明这些人都被灭口了，怎么若见血腥，还要给福通客栈赔银子？夫人心疼钱，咱们能省则省。谢昭轻声沈笑，很耐心的回复道。再说了，梁安以为他很有钱吗？谢昭摸了摸荷包，叹息，他还真不如梁安家底厚。对了，梁安，你去吩咐一声，搜查黑衣人身上有没有荷包什么的。如若没有，把铜钱给老爷我还回来，不然下次只能用石头了。谢昭把人都撵走，洗漱后上床。江玉珠侧身向内，手中仍紧抱着茶壶，纹丝未动。她在装睡，外间发出的一切响动，江玉珠都听见了。以后启程，不但要保命，还要保下银子。一日一早启程上路，夫妻二人对夜里发生之事只字未提。倒是红警凑上来禀报道：奴婢昨夜听见异动，要来保护您，却被老爷的手下拦住。红秀也听见了，对谢昭的处置不满。老爷也是，这个节骨眼还想着自己抢功。江玉珠听着丫鬟告状，摆摆手道：“老爷他有他的安排，咱们尽量配合。你们只需要机灵点。等到傍晚时分，
，车队已经离开京城的地界，在官道上留宿。大队人马在周边架起火堆，准备做大锅饭。夫人，周边的村子附近的河中有大鱼，不如摸上来炖鱼汤喝。哪怕秋老虎正盛，夜里降温也有些许寒凉。谢昭征求意见，带着江玉珠去河边洗漱。梁安和红警负责捞鱼，趁着天没黑，谢昭在河边捡被河水冲刷过的鹅卵石，有那好看的，他都放在荷包里。元和，你喜欢石头？江玉珠估算，昨日那些聒噪的黑衣人全是穷鬼。铜钱镶嵌到身子里不好挖，不然谢昭不至于穷成这样。用鹅卵石作为铜钱的补给，位高权重的谢大人太会过日子了。谢昭隐瞒下意图，回道：“此地生产玉石，为夫看样式好看，想打磨做石头手串。”夫妻俩正在闲聊，不远处的村口跑来一个惊慌的妇人。妇人定定地看着二人的方向，眼中露出希冀，道：“救命！救命啊！”第181章。说谎！妇人穿着麻布衣裤，神色仓皇的直奔江玉珠跑来，因太过慌乱，被河边的石头绊了个趔趄。一个没站稳，妇人摔倒在地，手掌擦出血来。她一咕噜爬起身，因扭到了脚踝，走路一瘸一拐。好心人，救救我！接连做了几个动作，妇人额角冒汗，她用袖子随手抹了一把，仍处于震惊之中，久久回不过神。婶子别急，有话慢慢说。江玉珠与谢昭对视一眼。得到肯定后，他这才上前两步搀扶妇人，耐心问道：“我们虽是路过，却也都是善心人。若你遇见了难处，不妨说说。”正常情况下，江玉珠从不管闲事。此行上路，己方计划转移视线，与先行运送的粮草的商队拉开差距，路上少不得要耽搁时日。妇人求到眼前，正合心意。面对问询，妇人灰头土脸，缓慢地转过头来盯着江玉珠，她张了张嘴，半晌发不出响动。妇人心急火燎，面上透露出几分焦灼。俺们村子的人，受惊过度，妇人吞吞吐吐，身上止不住的发抖。江玉珠招呼力气大的红警背着妇人在前指路，他与谢昭带着几个手下紧随其后。日落西山，残阳如血，天边一抹血红色，空中盘旋着乌鸦，时而发出凄厉的惨叫声。一行人按照妇人所指的方向，认定妇人就住在周边的村落。官道内有一片平缓的山地，草木茂盛。越往里走，除了草木施腐的气息，还杂糅一种莫名的臭气。前世淡法医江玉珠很清楚这种味道意味着什么。他从袖兜里掏出口罩掩住口鼻，以此来压下汹涌来的呕吐感。察觉到不对劲，谢昭给手下使了个眼色。手下会议立刻拨开一人多高的草丛，绕路到村中探路。妇人还处于受到惊吓掉了魂的模样。提到村落的时候，她身子狠狠地颤抖，莫名的抗拒。除了本能呼救，妇人说不出多余的话。约莫过了一炷香的时辰，一行人到达村口。不同于普通村落。村口处有一个茅草搭建的小亭子，亭边有一块石碑刻字“下河村”。谢昭盯着石碑，眸色幽深。还不等一行人进入村口，谢昭几个手下从村里跑出，众人面色铁青。其中一人想要说话，忍不住跑到树丛，发出一阵呕吐声。村中的臭气浓重，就连一向淡定的谢昭都不由得眉头紧蹙，颇为不适应。嘎嘎，乌鸦低空盘旋，散落后落下一地鸟屎。妇人好不容易回神，哭得撕心裂肺。俺该怎么办？全村百十来口人都被山匪杀死了呀！往里走，通往村中的小径上，横七竖八的躺着尸身，尸身被浸在几乎干涸的血水里，瞪着双眼，眼球突出，死不瞑目。壮汉、妇人、老者，甚至是几岁的孩童，都没有逃过毒手。这般惨状，就连常年沾染血腥的人都说不出一句话来，沉默以对。到底是谁？有什么深仇大恨，会对无辜且手无寸铁的百姓下毒手？下河村的百姓。有人死在房内，有人四面朝天躺在院中，还有人倒在干农活回来的路上。遍地血腥，谢昭脸眉，面色越发凝重。看到尸身被一分二，谢昭上前一步，挡在江玉珠面前，把她拥在怀中，道：“玉珠，别怕，一切有为夫。”江玉珠怔怔地盯着随身置办的手套，咽下打击谢昭的话。这是他擅长的领域，他没怕的。虽说也是第一次见如此多的尸身，江玉珠心如止水。前世太过擅长。验尸的每一个步骤，仿佛刻入骨头的印记里了。元和，我也可以保护你。思量再三，江玉珠委婉的表达，并且从谢昭怀中抽身，挡在谢昭身前。他是用行动表示自己不怕，顺便先查看下村人死亡时间。此举却被谢昭误解。谢昭内心顿时有感动的酸涩，悠悠地道：“为夫做了几年金兆尹，接手的案子无数，又怎会怕这些？”这边，妇人已经坐在一块大石头上，不住的用帕子抹眼泪。俺家翠花嫁人产子。村子距离下河村有一日路程，俺带着村里的出产探望翠花，谁知道回村就所有的人都没了，妇人的男人、儿子都倒在血泊里。看到这一幕，
，他悲痛欲绝，又担心山匪杀个回马枪继续屠戮，下意识的跑到关道呼救。若俺没有出村，也会。妇人抱着胳膊嚎啕大哭，最后哭到喘不过气来，可见伤心至极。谢昭问了问下河村的情况，妇人事无巨细的说了：夕阳的余晖消散，已经到了傍晚时分，天刚擦黑，视线变得模糊不清。众人到村里人家找了照明的油灯和蜡烛。继续盘点人数，准备报官。妇人被带走休息，将玉珠翻几句失身的伤口，道：“有古怪。”谢昭环臂站定在一侧，面色极为从容。他勾起嘴角，轻声道：“夫人也发觉了。”经过初步检验，江玉珠非常肯定地道：“那婶子说她去探望刚生产的女儿，来回只有两日，很明显是说谎。”夫妻二人在村中找了一间小佛堂，坐在蒲团上交流。谢昭环视一周，视线定格在佛像上，半晌才问道：“夫人怎么看出来的？”涉及到专业领域。江玉珠回复不带半点含糊。通常情况下，人死后在半个时辰和一个半时辰之内会形成尸僵，在一到两日开始缓解。若达到完全缓解，多发生在死后三到七天。通过气候、尸体腐败情况判断，全村被屠戮的时间至少在三日以上。那婶子却坚持只离开两日。从房内食物腐败也可以做个浅显的判断，江玉珠的推算不会有太大的问题。其二，婶子到官道上呼救，为何判定是山匪行凶？首先。村人的死亡时间与妇人所说对不上，但引发江玉珠怀疑的是妇人提到的山匪。元和凶手的确很残忍，却是个新手。如果江玉珠没推测错，杀人的顺序应该是从腕内。从进村开始，周边死的人伤口不够流畅，大多中了数刀，最终流血过多而亡，所以才有往外爬呼救的现象。而一路走下来，凶手行凶开始掌握技巧，越发娴熟。当然，也不排除特殊情况，只是几率过低罢了。妇人的话到底信几分？江玉珠垂下眸子，耐心等待谢昭的分析。第182章古怪。谢昭站起身，在小佛堂内走了一圈，目光带着审视。玉珠，此处虽已不在京城的管辖范围，早些年魏夫从江南游历，曾路过此地。谢昭有过目不忘的本事，他并不记得此处有村落。夏河村，不在他的记忆范畴。如果是近年来流民迁徙，那为何夏河村房屋多为茅草房，外观寒酸，内里却不尽然？玉珠。小佛堂的供桌是上好的紫檀木，而佛像则镀了金粉。佛堂内的糕饼放了几日，沾染上香灰。仔细翻看，糕饼下方还有红色的小字，出自百年老字号。这一块山楂糕要十文钱，足够普通百姓买二斤米粮。就算再虔诚，也不会去超越本身的能力范畴。送信的妇人穿着带补丁的麻布衣衫，摔倒的时候露出的里衣一角是上好的绸缎。有钱人聚集在下河村，为什么要装穷？低调是给外人看的，事出反常必有妖。夏河村人有不可告人的隐秘，村人死绝，妇人哭到晕厥，可谢昭在哭声中只听到了喜悦，没有半点悲伤。这能听得出来？江玉珠狐疑，按照谢昭的指引，用手在佛身上轻捻，手指肚上立刻沾上金灿灿的粉末，果然是金粉。谢昭没有接茬，而是指着佛像道：“不出意外的话，佛像还会给你我二人惊喜。”画壁，谢昭绕到佛像后身，解开上方披着的红色披风，披风后露出一个硕大的窟窿。窟窿被铁皮堵住，谢昭用匕首撬开，随后用树枝做成筷子，深入佛像中摸索。那里有很多东西，谢昭轻而易举地加上一条金珠项链，项链下方缀着一尊翡翠观音像，价值不菲。江玉珠眼睁睁地看着，而后把项链接在手中仔细打量，最后确定道：“缘何是真的？金子珍贵，这一条金项链足以养活全村人了。”把金子藏在佛像中，结合村人隐藏起来的富贵，江玉珠越想越不简单。窗外已经漆黑，佛堂内燃着长明灯。等了一会儿，门外传来脚步声。手下带着一个八九岁的小丫头进门，回禀道：“主子，夫人，这个小丫头是在一户人家地窖里找到的。找到的时候，小丫头神色呆滞，不吵不闹。看她嘴唇干裂，应该有个几日滴水未尽了。咱们给她喂了一杯水。”手下无论问什么，小丫头都不答话。奇怪的是，作为村中唯二的幸存者，小丫头看到那妇人后，四处躲避。口中呜咽，不知道在喊着什么。谢昭四周打量一圈，吩咐道：“你告诉那妇人，咱们明日天不亮派人去报官，今晚带小丫头在佛堂里借宿。”等手下一离开，江玉珠立刻问道：“元和，你怀疑妇人故意为之？她是杀人凶手之一，毕竟全村被屠不是小事。报官后寻个证人，官府那边巴不得大事化小，小事化了，否则一旦闹开，当地父母官的政绩很受影响。”江福禄在吏部，因而江玉珠对官员考评了解几分。父母官管辖的地段，若发生骇人听闻的案子，大多恨不得抹平不外传，除非实在捂不住了。不确定，所以不如引蛇出洞。
。谢昭靠在墙边，江玉珠寻个舒服的姿势靠在谢昭身侧。看到那么多尸身，江玉珠没有胃口，等半个时辰后，已经昏昏欲睡。小丫头不说话，钻到供桌下瑟瑟发抖。长明灯的灯芯快要燃尽，火苗忽明忽暗。也不知道过多久，小丫头从下方探出头，突然变得清亮的眸子与谢昭对视，语速飞快地道：“如果想活命。”咱们必须逃离下河村，否则凶多吉少。谢昭微微颔首，没有言语。这下小丫头更急了。我说的是真的，你不在意自己的命，难道不在意你娘子的性命？谢昭诧异的看了小丫头一眼，是个机灵的，她不以为意的问道：“那刚刚你为何不答话？我怕，怕你们和张婶子是一伙的。”小丫头从供桌下钻出来，跪在谢昭面前，口齿清晰：“张婶的男人就是杀害我爹娘的凶手，我躲避在地窖里，都看见了。”小丫头归名宁香，她不是本地人。两年以前，随着爹娘从老家到此地做工，留在了下河村。这里不是一个凶手，或许有更多的人，一句两句说不清楚。如果我得救，会报答你的。宁香鼓足勇气，试图用微弱的力量与谢昭做交易。响动声吵醒了江玉珠，她靠在谢昭身上定了定神，若有所思。还不等谢昭表态，宁香又跑到江玉珠面前下跪道：“夫人，求您带宁香离开此地。张婶的男人必定会折返回来灭口。”在确定眼前的人与张婶子无关后，宁香胆子变大了。一般人家是女子做主，宁香更愿意求江玉珠帮忙，果断舍弃谢昭。江玉珠清醒了下，慵懒地道：“本夫人一向喜欢对等交换，只要你有利用价值，这生意便可做成。”江玉珠很喜欢叫宁香的小丫头，有点机灵劲儿。下河村有大秘密，张婶的男人过于贪婪，才想杀人灭口。全村除了那些凶徒之外，只剩下我一个人了。宁香的言外之意，秘密只有他知晓。他现在不说。说了可能当场没命，人只看眼前浅显的利益。宁香不认为有人在利益面前大发善心。未今之计，先活命，其余的徐徐图之。杀人凶手不是一个人，而是一群人，我都听见了。宁香为谢昭的人手担忧，毕竟来村中搜查的只有几人，先连夜离开才是当务之急。宁香不会赶马车，也没有工具，尤其是几日没吃饭，在饥饿的情况下，靠着双腿，她跑不了多远。宁香逻辑清晰，江玉珠频频点头笑道。机灵的丫头，本夫人喜欢。既然决定在佛堂等待，自是有几把刷子。几千将士在村外埋伏，江玉珠稳如泰山。下河村隐秘多，钱财多，如果都是不义之财，还不如充公了，运送到江南换粮草和布匹，给北地将士补给军需，留下多搞钱，使耽搁的时间变得更有价值。后半夜，村中寂静，只有几条没被杀死的狗凑在一处，发出悲哀的叫声。小佛堂门前，脚步声沉重，有人压低嗓子道。既然咱们已经暴露，那不如把他们一起送入西天。第183章金矿。小佛堂的门被大力踹开，张婶子在前面指引，身后站着七八个彪形大汉，凶神恶煞，面露凶光，手中拎着的大刀带着残余的血痕。张婶子，果然是你们！宁香手里握着碎瓷片，紧咬牙关，可眼中却没有一滴泪。他爹娘被害，凶手就在眼前。既然跑不了，他要用自己最后力气为爹娘报仇。张婶子早已没有求救时的柔弱，她抱着胳膊，眯着眼笑道：“死丫头片子，果然只有你是漏网之鱼。”村中百十来口人，张婶子和她男人挨个记录在册，唯独少了宁香。在村里守整整三日，张婶子依然没找到人。她以为宁香去山里砍柴，没准备野兽吞了。若是藏在村里，忍受不住饥饿，肯定会来找吃的。再者说，天热尸身已经放不住，老鼠乱窜，必定要先挖坑埋了。张婶子动了心思，自称村子遭了山匪。他跑到官道上呼救，想找人报官，尽快解决此事。谁料宁香精明，在地窖里躲避好几日，若非找来的人搜查村里，他们就大意了。说起来，小娘子帮了咱们的大忙。张婶子看向江玉珠，啧啧地道：“好一个美人，一身细皮嫩肉滴出水来。若非就这样死了，太可惜，还不如便宜兄弟们。”张婶子起头，几个汉子目光淫邪，肆无忌惮。谢昭不着痕迹地挡在自家夫人面前，幽沉的眸色，杀意浓重。对面人多势众，宁香面色惊恐。即便如此，他还是站在谢昭和江玉珠身前道：“张婶子，你已经造了大孽，不要再牵连无辜。”无辜，若非他们将你救出来，咱们还可以好聚好散。但是眼下，张婶子从牙关挤出来几个字：“他们必须死，只有死人才会保守秘密。”可是我没有把村里的秘密说出去。宁香大惊失色，看向谢昭和江玉珠，带着深深的歉意。尤其院门外没有动静，宁香以为来人都已经被张婶子带的人解决掉。更加心如死灰，佛堂内火烛越发的暗淡，只能照清楚众人的轮廓，连表情都看不清楚了。凉风顺着门缝涌入，飘来一阵阵尸臭。
。江玉珠盯着佛堂边种的一丛艳丽的石竹，问道：“张婶子，我们来帮忙本是好心，却走上不归路，这便是好心人应该有的下场。若你们没把死丫头骗子救出，村中秘密不外泄，咱们自然不会多一事。要怪只怪你们自己倒霉。”张婶子笑容凉薄，对生死并不在意，反正多杀几个人没什么大不了的。既如此，总要做个明白鬼。下河村的隐秘到底是什么？江玉珠原本怀疑村人皆为山匪。金盆洗手来到此地定居，这样小佛堂内藏的大批宝藏倒也说得通。不过，在接连去了几户人家，观察村人生活习惯后，江玉珠又改变了想法。村人虽然富有，却还在养鸡鸭等物，辛苦劳作，这就与之前得到山匪的结论相悖。怎么，为了拖延时间？张婶子不在意，他们还有其余的人手。他正要开口，宁香抢先道：“我老家在西南，祖辈都在矿山做活大概两年多以前，张婶子和她男人找到我爹娘，说。”二人的亲戚在京城周边的矿上当差，想请经验丰富的矿工下井。原本家人不同意爹娘远离老家。那会儿，宁香因是个丫头，经常被族中的小子欺负。我爹心疼我，一怒之下带我和我娘来到这里，一住就是两年。来了后，爹娘才知道被骗了。张婶子没有在矿上管事的亲戚，而是下河村周边发现了金矿。江玉珠在看门口一丛丛石竹，当即信了九分。石竹被证实，常与金矿半生。看来果真如此。宁香提到“金矿”二字，众人并没有反应。谢昭妈撒着下巴，再次陷入深思中。大齐金矿极为罕有，若消息传出去，必定会被官府知晓。不仅如此，还要对民间私自开采追责。被骗来的匠人上了张婶子的贼船，无可奈何。张婶子也以此来要挟众人。随着开采规模增大，金矿出产数量增多，很多淳朴的百姓顶不住压力，有了去衙门报官的想法。如今大齐内忧外患。爹娘得知北地开战后，就没睡过一日安稳觉，琢磨就算要吃牢饭，也想把好消息告知衙门。结果张婶子图财，明面上安抚村人，实则赞成告知官府的人被杀得一干二净，其中还有嗷嗷待哺的孩子。这些人心太狠了。宁香一口气说完，终于哭出声来。这几日，他躲在地窖里，想到爹娘之前的嘱咐。爹娘对他说：“一旦遭遇不测，只要不是饿死，千万不要离开。张婶子多疑，必定派人在村口看守。”宁香牢记。一而在地窖里躲了几日，江玉珠听后差点掉了下巴。她以为捞点钱财已经很不错了，没想到无意中发现了金矿。不过是将死之人，不怕你们知晓。深夜里，张婶子诡异一笑，令人毛骨悚然。再送几个人上路也是一样的。等过两日，他再去官道碰运气。下河村是新村，若是村人全部消失，也会引发警觉。为做到天衣无缝，少不得把村人惨死推到山匪身上。江玉珠若有所思，问道：“那按照时间来算？”你们开采两年的金矿，得到的金子在哪里？张婶子这般谨慎，绝不会存到万通钱庄。金子定在村里藏着。张婶子露出毒蛇一般的眼神，冷哼道：“一个死人，哪那么多问题？”耐心到了极限，张婶子退后一步，他身后几个壮汉上前，把逃离之路遮挡的水泄不通。一直默不作声的谢昭缓缓睁开眼，冷声道：“你们这些人看够了吗？”说到最后，谢昭尾音更冷，眸中杀气弥漫。张婶子的男人还以为和他说话，咽了咽口水，调笑道：“没看够，你家娘子是个美人，咱们不但要看，还要摸。”摸字还没发出音调，一枚石子已经倏地射穿张婶子男人的喉咙，他扑通一声倒地，瞪大眼睛在地上抽搐，犹如见到了鬼。紧接着，门外刮起一阵风，二十几个黑衣人从天而降。第184章，暗示，主子、夫人，属下来迟，不是来迟了，是在门外听上瘾。还想继续挖掘下河村隐秘，这些乌合之众死活不说了。张婶子看到来人惊慌失措，他呆愣半晌，明白大势已去，当即跪倒在地哭道：“只有咱们才得知金矿的隐秘，只要你答应。”谢昭淡淡的抬了抬眼皮，语气平和：“不答应，先不说屠了百十来口村人，就是亵渎他家夫人一句，也该死。”不用主子吩咐，手下利落的卸掉下巴，不准这些人发出声响，悄无声息拖出去。恩人，我知道他们把金子藏在何处。宁香主动站出来，他爹在临死之前有预感，这些人会坏事，提前转移了部分黄金。可以说，除了他，张婶子那些人也不知情，否则不会一直在村里找生还者。除了灭口，还要问出部分金矿的去向。小佛堂内，长明灯已经燃尽，陷入一片漆黑中。谢昭没有追问宁香，而是打了火折子照明，敲了敲四周的墙壁。他对江玉珠道：“玉珠，从佛堂外观看，与内里布局有所差异，佛堂内应该还有一处隐藏的空间。”敲打几下后，谢昭熟练地掏出一块砖，内里有机关。他用手按洞后，只听咔嚓一声，整面墙壁一动，露出一扇铜门。
同门的双门环烫金，左右突起两尊对称的凶兽。元和，里面会不会有危险？江玉珠盯着同门打量，想到话本上说暗室都有机关设置，提醒谢昭不要掉以轻心。谢昭指着门环上的雕刻道：“夫人不必担心，在大旗内精通设计暗室的人不超过两只手。凶兽门环代表最低等级的机关，算是不入流的雕虫小技。”当初在茂国公府上，谢昭带手下去过府上密室，是密室里最高的等级。门环为龙头，内里密密麻麻的机关环环相扣。打开凶兽门环，青砖墙壁上有铜油的长明灯，内里不大，干燥通风，放置十几口硕大的箱子。谢昭随手打开，内里有一箱放置滋补的药材，看成色属于极品。其余箱子里多是珠宝首饰、古玩、瓷器等物，价值不菲。江玉珠把玩着缠丝金蝶步摇，借着火光仔细端详。诧异地道：“元和，这是粉蝶的首饰，赵粉蝶最心爱的首饰。缠丝金蝶步摇，请匠人在顶端刻了一个粉字。他与纪承运闹和离后，曾回纪府收拾包裹，为找到心爱的首饰，还与纪家闹了一场。丫鬟婆子只说没看见。最后赵粉蝶别无他法，又不想与纪家继续扯皮，只得认了。”谢昭来到江玉珠身边，从箱子里找到几样工造之物，笃定道：“这些首饰应该出自京城黑市，被通过渠道转送到此处。”张婶子这些人。本身就是心狠手辣的山匪，挖金矿赚钱后，金子大批量拿出来花用，引人怀疑，因而想法子找黑市洗钱，用金子购入古玩、字画等，大多数都是被抢来偷卖之物，黑市上价钱很低，低价购入，再通过山匪中的特殊渠道送到江南等地，倒个手，一本万利的买卖，赚个盆满钵满。金矿的出产足以保证几辈人的富贵，村人想把金矿上交官府，等于触碰到死穴。张婶子等人商议，一不做二不休。宁香跟在身后沉默地看着，突然眼前一黑，栽倒在地。红锦等人进入到密室里，帮忙把宁香抬出去喂粥。等宁香醒来，已经到第二日天明。大队人马耽误了上路，停在前方不远的官道上。有父母官来接手，谢昭盯着衙门的人登记入册，直到京城里的官员来交接，一行人这才准备启程上路。夫人，求您收留宁香。宁香追赶马车，哭着跪在码头前。爹娘没了，虽然老家还有亲人。但都嫌弃他是个丫头片子，宁香没有家了。下河村将被官府来的人接手，宁香孑然一身，无处可去。听说恩人前往北地，宁香厚着脸皮哀求：“夫人，宁香会洗衣做饭，还会女工刺绣，不会的可以学，求您收留，给一口饭吃。”江玉珠抿了一口茶水，略微沉吟。红鲤于心不忍，求情道：“夫人，要不咱们就把宁香收下，她是个手脚麻利的，跑腿传信也好。虽说是半路来的丫鬟，不过看宁香聪慧。”将来调教一下也可堪大用，也好。江玉珠吩咐红礼把宁香带上马车。宁香察言观色，看出江玉珠有疲惫感，帮着她揉额角。江玉珠闭上眼，舒缓的松口气道：“宁香，你这手劲儿刚刚好。”宁香迟疑了下，听说做丫鬟的有些话不该说，但她憋在心里不好受，问道：“夫人，您是怎么察觉张婶子不对劲的？还有奴婢说知道金子藏在何处，您没有用奴婢指引，却精准的找到了位置。”红礼。江玉珠把红礼叫出来解惑，发觉异常的不是江玉珠一人，江玉珠只察觉到张婶子说谎，有古怪，大多数细节全依靠谢昭的敏锐判断。红礼有几分得意，藏金子还想蒙骗住我家夫人，夫人是个藏钱高手，对钱财感知很是敏锐，老爷的全部身家都由夫人管着。江玉珠，红礼说重点，你又跑偏。红秀推了红礼一下，而后对宁香道：“夫人挪动桌子的时候，发觉桌子很沉。”不符合木头的重量，猜测那里有乾坤。下河村人藏金子，把家里的桌椅板凳中间挖空，塞入金块。如果不是特意的搬动桌椅，根本无法察觉。宁香用极其狂热的眼神看向江玉珠道：“夫人真是厉害，奴婢以后也要成为夫人这样的聪明人，尤其是藏钱。”宁香找夫人传授小技巧。江玉珠闭上眼，心累，沿途发现了金矿，这可是大功一件。江玉珠目睹村人惨死，几日食不下咽。是不是该有点补偿？想到北地的军需，江玉珠有多捞银子的想法。等到晚上洗漱过后，江玉珠说起心事，言语中宽慰自己：“元和，我知道你为百姓着想，是不会拿村人一个铜板。不过这次不拿，就当是原则。再有类似的事，不该手软。”江玉珠捞钱，真不是为自己。谢昭拎着一个荷包，交给江玉珠道：“朝中的东西，为夫自然不会动用。但是山匪身上的钱财，就算给当地衙门，也没准备瞒报了去，都在这呢。”除此之外，谢昭还想到一个赚大钱的好主意。第185章，为夫哪里像太监？荷包分量很重，江玉珠打开一看，顿感失望。元和，这也太少了。那里除了几块碎银子
，大多数是铜板，全部凑在一处也不过五两银子。张婶子和她男人从前是靠打家劫舍发家，而后私自开采金矿，在下河村村人家里随便锯下一块木头，价值都远远大于五两银子，倒也正常。谢昭轻轻揉捏自家夫人的肩膀，慢条斯理的开口：“这些山匪既精明又谨慎，平日住在村里，经常去周边村子采买，财不露白，与普通村人无异。”金矿开采两年，瞒过周边的村子，瞒过官府。若非张婶子一行人贪心不足，屠村灭口，朝中必将继续蒙在鼓里。缘何？偌大的金矿，只有张婶子这些乌合之众如何成事？他们走黑市的关系，怕是中间还有人来帮衬。若不是江玉珠被紫衣人劫持过，哪里知道黑市水深，牵扯甚广？谢昭笑应道：“夫人，这便与为夫所说的赚大钱有关，不过需要夫人参与。你说。”行在路上，每日从睁眼开始，江玉珠坐在马车上，不是看书，就是与丫鬟闲聊，打发时间，闲得慌。若在沿途找点事干，他是很乐意的，哪怕是小钱，积少成多，等到北地也是可观的一大笔。谢昭拿出几封书信，摊开放到江玉珠手心，道：“夫人，请看。”江玉珠狐疑的垂头，信上的字体歪歪扭扭，有些字缺胳膊少腿。她靠着斜剪体子的经验，连猜带蒙，大概掌握了信息。张婶子与她男人是龙虎山的山匪。几年前被叛大当家自立门户，这些年一直被龙虎山的人追杀。原本两边是不死不休的关系，在下河村开采金矿后，张婶子的男人通过中人又找上龙虎山，两边重修旧好，达成某种约定。张婶子通过龙虎山的大当家引荐，在黑市里采买来路不明的金银，再通过几家铺子销赃，从中大赚一笔。这般开采的金子过了明路，手中的赃物也没砸手里，换成是打湿的金银。下河村藏匿的宝贝充公，只是过了明路的。暗地里还有一大笔，掌握在龙虎山的山匪手中。夫人对黑吃黑可有兴趣？谢昭拿出一张地图，标记龙虎山的位置。龙虎山距离下河村有三百多里地，一行人前往北地刚好顺路，约莫要走两三日。江玉珠一听，眼中闪过一丝光亮，笑着凑近谢昭道：“当然有兴趣。黑吃黑，投入的成本不多，只要大胆干，收获满满。这笔银子不用上交官府，留在手中心里极其安稳。”把从龙虎山搜刮来的银子用于采买军需，是积德行善的大好事。江玉珠看似漫不经心的把玩爹江福禄送的茶壶，眼中透露一抹思量。赚大钱总要冒险，有付出才有收获。干这一票，值得了。江玉珠把书信誊写一遍，记住信中所提及的关键点。张婶子和她男人背叛龙虎山以后，并没有直接上山，而是找了与龙虎山勾结的戏班子班主，请班主来引荐。咱们到了，先找班主，把人忽悠过去。随后找机会上山先探一探。龙虎山地势险峻，易守难攻，山匪在此地盘踞多年，抢杀无数。当地官府多次围剿，收效甚微。沿途路过的车队为保命，都会献上价值不菲的过路费，以此求得平安同行。这么多年，山匪无恶不作，身家丰厚。谢昭提醒江玉珠，面色凝重几分：“夫人，事成之后，咱们会发一笔横财，可此事有几道关卡，不是所想那般简单。”龙虎山的山匪刀口舔血。绝非良善之辈，一旦暴露，银子骗不到，还得把自己搭进去。江玉珠冷静后思忖，等了好一会儿，回道：“富贵险中求，不然白嫖那么简单呢。”一行人前往北地的时间宽松，完全有时间做个计划。喝完一盏茶，江玉珠摸了摸自己光滑的脸蛋，频频摇头：“缘何？我这个长相自称是张婶子的侄女，谁会相信？”在张婶子和班主最近的信中有写道：“张婶子会派亲戚去与班主接洽。”准备重金收购黑市流出来的珠宝首饰，无论张婶子、中间人班主还是龙虎山的山匪，彼此相互利用也有所保留。张婶子自称身后有大靠山几次撒钱，龙虎山垂涎不已，也有黑吃黑的心思，只不过没摸清楚，不敢贸然行动罢了。只要利用好这一点，不但能拿下龙虎山，为当地的百姓绝了后患，还可接管山匪的身家，掌握黑市销赃的渠道，一举数得。谢昭双手抚上江玉珠的面颊，仔细端详后，凑到她耳边低语道。夫人面若桃花，张婶子可没有这样的大福气，有你这般貌美的侄女。呼出来的热气钻入江玉珠的耳廓中，她身上的竹香味扰得江玉珠心乱如麻。她下意识地道：“我，我可以扮丑。”玉珠，你且来看。火烛之下，谢昭熟练地拿出麻子脸的面具，贴合在面上，毫无保留。江玉珠惊得差点从车凳上弹起，指着谢昭道：“你是和小黑脸在一起的麻子脸，去第一楼听过戏，还陪着小黑脸来过生发铺子。”夫人好记性。谢昭侧过头，盯着略显不安的江玉珠，调侃道：“不过，夫人是不是忘了点什么？”“什么？”江玉珠突然想到，凑到谢昭面前撕他的脸皮，发觉贴合完好
，摸起来也没有异样的感觉。我想起来了，江玉珠眯了眯眼，谢昭颔首，等着他家夫人道歉。谁料江玉珠却道：“元和，你陪着小黑脸去生发铺子，我听粉蝶说你结了银子，那一笔银钱是你的私房。好啊，有私房钱还装穷，这不就露馅了吗？”江玉珠可算抓到谢昭的把柄，面色得意，唇角上挑。谢昭，夫人太看得起他了，那笔银子是皇上出的。他哪来的钱？为避免误会，谢昭耐心解释。末了提点江玉珠道：“夫人骂为夫太监，怎么忘了？皇上不急，太监急啊！偏生就那么巧合。”小黑脸的确是皇上。玉珠，为夫也被你摸了用了。你说句公道话，为夫哪里像太监？第186章，心上人。谢昭无限靠近江玉珠，微微俯身，点气的眸子含着笑意和紧迫感。江玉珠退无可退。只得乖乖被谢昭按在车壁上壁咚，双唇相接，天昏地暗。直到许久，江玉珠抓着胸口的布料娇喘。谁能想到，谢昭明明是风光霁月的人，每次夫妻亲热，他都犹如一匹狼在掠夺，把他的衣衫撕成碎片。垂下眸子，看到胸口的红印子，江玉珠羞恼地道：“咱们还在马车上。”你，谢昭眸色幽深，满足的喟叹一声，嗓音低沉暗哑：“为夫自然知道是在马车，否则就不会这么克制了。”路上磕磕绊绊。三日后，终于到达永宁镇。永宁镇三面环山，龙虎山正是在永宁镇的地界。大队人马停下来补给，谢昭戴上马子脸面具，江玉珠特地扮丑，夫妻俩找到了为张婶子做中人戏班子班主。班主姓徐，张头鼠目，听说二人是张婶子的亲眷，警惕地问道：“他说要派侄女来接洽，怎么换人了？”张婶子把送出去的书信留了一份，内容并没提侄女，只说亲眷。徐班主故意这么说，很可能是诈他们。面对质问。谢昭从容地道：“徐班主是搞错了吧？”接下来，谢昭把信的内容大致重复一遍。徐班主先是紧皱眉头，见一切都对上了，才稍微放松些许，安排夫妻俩在永宁镇暂住。至于去龙虎山见大当家，徐班主没有把话说死。这个徐某还要去请示，你二人稍安勿躁。江玉珠无所谓地道：“咱们既然来，是为谈一笔大生意。若是龙虎山没有诚意，那便罢了。有经营，还愁找不到黑市的路子？”张婶子夫妻是从黑虎山下来的，对大当家仍有几分敬畏。江玉珠提到退路，表现得云淡风轻。这般，徐班主急了，霍信尼道：“二位有话好好说，干这一行的，只要有货就有钱，渠道多的是。”徐班主很担心张婶子夫妻与江南几大铺子直接搭线交易，把他这个中人排除在外，言语中和软不少，又多了几分讨好。不是我推脱，而是后日龙虎山办喜事，大当家迎娶美娇娘，谈生意怕是要为娶亲让路。美娇娘是永宁镇最大米粮铺子东家的女儿，貌美如花，从小养在深闺，出门上香也不知道怎么掉了面纱，偏生被大当家看中了。徐班主念叨了许多，又诉苦说最近的生意不好做，希望张婶子这边手松些，多给些好处费。毕竟做黑市里的生意，徐班主夹在中间也要承担巨大的风险。可是镇上做米粮生意的米老爷，米家扎根在永宁镇，富甲一方。米老爷在江南有多个粮仓，前些年米老爷的爹过世。他带妻女回乡，一直按照江南的规矩养女儿，从不抛头露面。徐班主点点头道：“正是。”正在说话间，街道上传来嘈杂的喊声。徐班主打了帘子，站在门边观望，指着一个面色红润的中年壮汉道：“巧了，那就是米老爷与龙虎山的人对上，怕是要吃亏啊。”街道上横着一辆马车，米老爷正与几个气势汹汹的汉子对峙。为首之人一只眼蒙着黑布，从脸颊下方到脖颈露出来的位置，纹了一只老虎，独眼歪嘴笑道。米老爷，大喜的日子将近，你这是想去哪里？米老爷面红耳赤，闻言大怒道：“光天化日之下，你们这些山匪还有没有王法？他的女儿清清白白，被教养十几年，可不能跟了龙虎山的畜生。”大当家下了通牒，米老爷左思右想，不能坐以待毙，偷偷换了马车，从后门溜出。米老爷千防万防，还没事防住家中下人，管事被山匪买通，第一时间跑出去通风报信。独眼带着几个兄弟上前几步，面上没了笑模样。狰狞地道：“米老爷，咱们看在大当家的面子上善待你。若你敬酒不吃吃罚酒，那就别怪咱们翻脸无情。毕竟大当家看上的是米小姐，不是他爹。有没有米老爷，影响不大。你，你们欺人太甚！”米老爷气得哽住，好半晌才说出一句完整的话。他想与山匪继续对峙，马车里却响起一道清脆的嗓音道：“爹，我嫁。”随后车门被打开，一位穿着淡粉色衣裙的小姐走下来。米老爷赶忙上前遮挡。大惊失色道：“舒兰，你在说什么傻话？爹爹就是豁出去这条命，也不可能把你给畜生糟蹋。”米老爷已经差人打听过，京城的运送粮草的钦差路过此地。
他愿意用米家的粮库换取女儿的自由。听说大队人马已经到了永平镇，米家还有希望。米舒兰对独眼施了一礼，道：“今日天气不错，舒兰与爹爹出门闲逛，还请七当家在大当家面前美言几句。”米舒兰说着，侧头看向丫鬟，丫鬟则是不情不愿的递出荷包。独眼掂量了下，嗤笑道：“米小姐是个聪明的，劝劝你爹，对于反抗不了的事，只有少出幺蛾子，尽快接受，才能少吃苦头。”多谢。米舒兰没有什么表情，转身上了马车。街道上，两边的冲突很快戛然而止。徐班主翘脚看热闹，八卦地道：“这米小姐是个大美人，只可惜心有所属，说不定心心念念想见心上人一面。”江玉珠听说米家的生意有了合作的性质，打探道：“那米小姐为何没嫁给心上人？因为是妄想啊！左右没有闲人，徐班主犯了碎嘴子的毛病。你可知米小姐的心上人是何许人也？大齐有史以来最年轻且连中三元的状元，当今工部尚书谢昭谢大人。”米小姐在江南长大，听说在诗会见了谢大人一面后，相思成疾。家人倾慕才子，只可惜谢昭身份高，并且早已娶亲，遂了一众少女心。米小姐多半打着去见谢大人的主意，只是可惜了呀。龙虎山大当家已经娶过几任妻子，皆为活不过三年。坊间传闻大当家克妻，也有传闻说龙虎山那群山匪荤素不忌，喜欢共妻，只要女子上山，注定凶多吉少。第187章黑中人。徐班主起了八卦的性质。絮絮叨叨说了许多，等独眼带兄弟押送米老爷回到府上，他这才收回张望的视线。临近午时，到了歇赏的时辰，街道上的行人迅速减少，只剩下三三两两的过路人。徐班主坐定，眯眼抿了一口茶水，眼珠子滴溜溜转个不停，一看就是心怀鬼胎。后生，之前咱们做生意一直与张氏接洽，此番他为何改变主意了？徐班主收到张氏书信后，感觉颇为异常。二人合作有将近两年。徐班主根本摸不透张氏的底子。当初张氏与他男人背叛龙虎山，听说身后有大考山之称，与官府有关。民不与官斗，哪怕盘踞在龙虎山穷凶极恶的山匪，见到衙门的人也得客客气气的。面对巨大金钱的诱惑，无论是徐班主还是龙虎山，一致向利益看齐。两方坐在一处商议，挖清楚张氏背后的靠山，看他是虚张声势，还是真的攀上大人物。若是前者，徐班主定不会客气。云里雾里。徐班主不敢轻举妄动，他早已做好计划。谁知道张氏换人交易，徐班主又怀疑是走漏了风声。面对质疑，谢昭表情很淡，言简意赅：“姑母有事在身，至于什么事，谢昭故意隐瞒。”这下反而勾起了徐班主的好奇心。他厚着脸皮上赶着追问道：“我与张氏有些交情，什么事比做生意还重要？”谢昭沉下面色，闭口不言。徐班主察言观色，心中打鼓。张氏的侄子面相丑陋。却无意中展现一种杀伐果断的气势，更像刀口舔血的人。内室寂静，偶尔听见街道上车马路过的摩擦声。良久，谢昭轻笑，递来的视线耐人寻味。徐班主，咱们就事论事，不可破坏了行规。做暗地里生意有规矩，不打探底细和来路。徐班主看似八卦好说话，知无不言，言无不尽，实则明里暗里委婉的套话，极是圆滑。徐班主，我们暂时留宿永宁客栈，若大当家有空闲，愿意谈生意。在下随时奉陪。谢昭站起身，江玉珠紧随其后。徐班主先是一怔，随后很快反应过来，讨好的笑道：“后生，瞧你这话说的，说一句拖大的话。按照与张氏的关系，你喊我一声叔父也不为过。”徐班主起身相送，见套不出半句话，又转问道：“后生，那你透露下这次打算做多大的生意，总可以吧？”利益决定大当家召见的速度，毕竟这中间的油水丰厚是一块馋人的大肥肉。谢昭站定。悠然散漫地转过头，低声一笑，道：“不多，二十万两。”顿时，徐班主全身上下血液沸腾。他平日里没少干大生意，但是这个数额还是绝无仅有的一次。以往张氏大多找标队运送金子，这一次贤侄打算怎么交易？徐班主见有利可图，当即改了称呼，言语间亲昵起来。谢昭玩味地睨了江玉珠一眼，这才答复徐班主道：“万通钱庄的银票，大齐通队。”江玉珠抬起的脚步顿住，停了一会儿，才迈出门。他心虚地摸了摸鼻子，难道手中茶壶有银票的事被谢昭知道了？江玉珠总感觉谢昭是意有所指，他又不好对号入座，只当作没听到。好，徐班主眼皮狂跳，双手藏在衣袖中，微微颤抖。二十万两银子，若是吃掉这一笔，哪怕只拿一半，也足够他这一辈子过得舒服。如果瞒着龙虎山独吞，全部落入自己的腰包，干这一行不见光，山匪又喜怒无常。徐班主是提着脑袋赚银子，人为财死。哪怕张氏背后有人，又如何？只要做得隐秘，天衣无缝，银子就会落入他手中。
。徐班主动了铤而走险的念头，心生歹念。离开戏班子，谢昭带着江玉珠在镇上闲逛。夫妻俩走入一家腌制水粉的铺子，谢昭附在江玉珠耳边低语：“夫人，你我夫妻被人跟踪了，跟踪的是一男一女，对方表现得很自然。如果不是谢昭经验丰富，很难察觉。难道是徐班主的人？”江玉珠的视线没有离开过腌制，在试了几个色后，他为几个丫鬟挑选，又买了两瓶香露，从脂粉铺子出来。夫妻二人又去逛一家银楼，这次跟踪的夫妻没有跟上，而是换了一个大娘。连续辗转后，谢昭察觉徐班主不愧是做黑中人的，手段有一套。徐班主这是何意？难道是被二十万两银子冲昏了头脑？开始，徐班主只是不着痕迹的打探，得知谢昭有二十万两银票后，态度立马发生一个逆转。从江玉珠的角度来看，徐班主是刻意安抚二人，使得己方放松警惕。夫人聪慧，谢昭买了一根糖葫芦，送到自家夫人手中，眼带笑意道：“既然徐班主想黑吃黑，咱们不如先下手为强。”龙虎山的山匪到底不是正经生意人，平日里生活奢靡，估算最多有个十万两存银。徐班主明面上只管理小戏班子，背后家财颇丰，至少也能拿出十万两，把二者一网打尽，凑二十万两，刚好用于购买粮草，这样夫人也可睡个安稳觉了。不然白日里，江玉珠搂着茶壶，时不时的亲两下；等到夜里，依然搂着茶壶入眠。谢昭受尽冷落，想夺过茶壶，靠在他怀里，被江玉珠烦躁的踹下床。如果是活人。谢昭还有一较高下的资本，若在经营面前，谢昭有自知之明，他要排在后面。谢昭说的如此直接，江玉珠无辜的辩解道：“夫君，妾身不是有意隐瞒，而是茶壶内装的银子是爹爹多年的心血，拿人钱财，替人办事，全是江福禄一点一滴凭借本事赚来的银子。可想而知，江福禄在拿出全部钱财的时候，做了许久的思想斗争，不仅仅是为北地将士，更多的是考虑家人平安。生意周转，还有一部分存银。”但是爹爹手中已经空了，江玉珠理解爹爹的想法，他也愿意自掏腰包贴补，很大程度也是为了二哥江怀庆和准二嫂玉坛郡主。北地将士过得好，鼓舞士气，把蛮子打到节节败退，家人才能早日团聚。第一百八十八章，认同。闲逛到傍晚时分，江玉珠已经收获颇丰。别看永宁镇是一处偏僻的小镇，此地却有京城和江南时下最流行的腌制水粉、绸缎布料，并且价钱差不多是京城市一半。刚开始，江玉珠有新鲜感。等逛了几家铺子，发觉物价出奇的低，与掌柜闲聊，他才得知这其中的猫腻。镇上的铺子并不用去南北走货，省去车马路费的银子，这就是一大笔了。永宁镇是一处必经之地，山匪横行，民风彪悍，路过的商队都要上交一大笔过路钱。有时候银子不够，就用货物来抵。龙虎山的山匪不擅长做小本买卖，用不上的物件折价给铺子处理掉。因货物本身没有成本，要价全看心情。铺子里做生意还算公道，久而久之，由那头脑精明的商队用低廉的成本来收购别人置换的物件，以此来弥补自己被薅羊毛的损失，算是达到一种微妙的平衡。徐班主派人跟了咱们一下午，就是不动手，是在等待时机。打劫是发家致富最快的途径。得知徐班主干黑买卖，江玉珠恨不得马上吞了徐班主的钱财。反正都不是不义之财，与其握在徐班主手里，还不如用于军需。江玉珠找到不用花自己的银子还能为北地将士做贡献发光发热的捷径，跃跃欲试。谢昭目光往远处一瞥，眼底黑沉隐晦。夫人，眼前有个低价购粮的好机会。你是说米老爷？想到白日里看到的那一幕，江玉珠不由得嗤味道：“米小姐倾心于你，你确定要趁人之危？总要有几分怜香惜玉之心吧。”以往在京城里，江玉珠时常能听到关于谢昭的流言。谢昭被大多数读书人推崇。奉若神明，对谢大人英年早婚，无数高门小姐为之惋惜，恨不得取代江玉珠。都说江家与谢家结亲，癞蛤蟆吃到天鹅肉了。江玉珠虽不在意旁人的想法，但是她被暗指为癞蛤蟆，不舒爽就是了。要说这些小姐眼神不好，头脑简单。江玉珠不吐不快，指指点点。所谓一眼看中，那必定是见色起意，什么一见倾心都是扯淡。对方的喜好，脾气秉性都不知道，怎么就非他不嫁了？天真。论才学，冯清也中了状元，奈何人品渣子。论相貌，纪承运也是人模狗样的，谁能想到肾虚啊？江玉珠一口气说完，只见谢昭眸中隐隐含着笑意，附和道：“夫人真知灼见。”江玉珠面色微红，扭过头去。他并不是吃醋，而是对狼藉的名声表达不满。自从谢昭被他拉下神坛后，夫妻二人地位平等了许多。谢昭求生欲极强，忙为自己辩驳几句。夫人说的是：“你我夫妻情深。”靠的绝不仅仅是相貌和才学，而是为夫的身子。谢昭习武
，绝不是文弱书生。他似乎摸清楚了江玉珠在房事上一点点小癖好，他喜欢她穿官服。魏夫特地带了几套，不如今晚。谢昭疯狂试探，在江玉珠恼羞成怒之前，他突然正色地道：“米老爷求的是女儿自由，不必被山匪糟蹋，而咱们求的是低价粮草，双方各取所需，对等的生意，何来趁人之危一说？无论米小姐什么想法，都与谢昭本人无关，他甚至不知情。解救米小姐。”低价得到米家整个粮库的粮草，天经地义。江玉珠一拳头打在棉花上，憋了半晌才道：“那如果没有生意往来，你会救米小姐吗？”一开口，江玉珠的声音已经失了从容，带了娇嗔的味道。“不救。”谢昭眉心微蹙，神色变了又变，聚精会神，苦苦思索，面上呈现难以辨识的复杂之色。他只会冷眼旁观，夫人会不会认为他心狠？这似乎与心怀天下、为百姓谋福相悖了。谢昭也想不通。他并不是热心之人，不仅如此，很少有人走进他的内心，了解他的冷淡。魏夫要走的是前人没走过的路，改变大多数百姓的命运，而不是耗费时间和精力去拯救某个不相干的人的性命。米小姐嫁给山匪，如不是为米家的米粮，谢昭不会插手。谢昭的想法毫无保留，而江玉珠也不是来评判对错、是非曲直，每个人有不同的立场，就会站在不同角度看待问题。如果是我，我也无能为力。救人，首先在力所能及的范围。甚至可以超过一点点，但并不是孤注一掷，以命相搏。假设他坚持救人，必定会得罪山匪而被盯上，使得身边人陷入危险中。过度的善良是莽撞，若身边亲近的人因为他的善良被搭进去，那善良毫无用处，反而是害人精。米家有米粮，而你我有人手，彼此交换，皆大欢喜，就是最好的安排。一瞬间，江玉珠想得分外通透。以后遇见闲事，都要先衡量再决定。谢昭与江玉珠交流。发觉彼此都认同对方的观点，相互理解，二人的距离更近了一点。晚饭毕，夫妻二人再次找到徐班主。这一次，徐班主的态度比以往更好，然而眼底深处的探究却暴露无遗。贤侄，天色已晚，你二人舟车劳顿，怎么不在客栈休息？徐班主主动倒茶，探明来意。谢昭说的很直接，施了一礼道：“此番来永宁镇，姑母想要与米老爷做一笔生意，不知道徐中人可否引荐？为在良辰吉时抢走米淑兰。”龙虎山派人围了米府，眼下想要进去，必定要通过龙虎山的人。徐班主常年与龙虎山的人打交道，混得熟识，帮这个忙轻而易举。这个，徐班主见左右无人，压低嗓子道：“贤侄，北地开战，粮草飞涨，米老爷存的那一大批货，是为发战争财，说不定早就被盯上了。引荐可以，但是他们之前没有合作过粮草的生意，徐班主总感觉不保准。实不相瞒，现下有人求到我头上，想请我来帮忙说和生意。”并愿意出高于市面的价钱。这个接骨眼上需要大批粮草，的确是引人怀疑。徐班主不傻，隐约猜到对方的身份。第189章放大招，有利可图不假。徐班主也不是什么生意都做，若承担的风险远远大于收益，他只会避而远之。作为黑中人，经手的生意见不得光，徐班主更懂得保全自己。贤侄，我也不把你当外人，坦白说了吧，这门生意风险过于大了。自打大齐与蛮子开战。市面上粮草一直呈现紧缺的状态，官府控制粮价严苛，并且大规模的生意都要上报，防的便是民间哄抬粮价，给百姓造成负担。再一个，等秋日后，蛮族苦寒青黄不接，如若大齐的米粮运送到蛮族，等于给蛮军提供攻打大齐的支持。徐班主七拐八拐，几乎明示了背地里采买粮草那伙人的身份，与蛮子脱不开干系。贤侄，闹这么大阵仗，万一出岔子掉脑袋都是轻的，搞不好被治罪通敌叛国。株连九族，大笔的银子在眼前赚不到。徐班主唉声叹气，谢昭默默的听着，不以为意。徐班主的话最多相信一分。等徐班主大吐苦水后，谢昭这才叹息一声道：“那太可惜了，姑母有心插手粮草生意，若徐班主帮忙引荐，我这边愿意出两万两银子当做辛苦钱。”谢昭随口试探，徐班主呼吸一紧，只引荐便可得到两万两，这等于天上掉下个大馅饼。徐班主眼中透露出纠结。思虑良久，拍了下大腿，道：“贤侄，你也不是外人，我托大自称叔父，就知无不言，言无不尽了。米老爷以个人的名义囤货，可以私下里走大宗买卖，有人出高价，徐班主当然眼馋。叔父，我多次找米老爷说相，谁料米老爷死倔，猜测到买家的身份，放着大把的银子不赚，还骂我是卖国贼。”徐班主终于吐露实情，他心里憋屈，之前说什么怕获罪，都是扯淡的屁话。做黑买卖的人随便捞出来一个，身上最少背着几条人命，怕官府不过是借口罢了。在永宁镇，我还有几分薄面，找机会把你送到米府，只需要打点几个酒钱，可就算送进去了也无用啊。与米老爷谈生意
，照样被拒绝。徐班主一边说，一边偷偷观察谢昭和江玉珠二人的神色。他派人跟了夫妻俩一下午，毫无收获。聪明人一点就透，这也是徐班主没有马上下手黑吃黑的原因。他现在摸不清楚套路，甚至怀疑这二人放了烟雾弹，手中并无银票。还是说贤侄有别的路子？与张氏打交道多年，徐班主了解张氏贪婪的秉性，不太会轻易信人。面对徐班主眼中的狐疑，谢昭坦然迎视，唇边始终挂着镇定自如的微笑。徐叔父有个大生意，不如你我合伙来做。谢昭主动言明，这一笔生意与张婶子无关，你负责引荐米老爷，我负责说服，先买下米老爷手中的粮草，而后再高价转手，只需要你帮忙联系背后的大主顾，怎么样？事不成，徐班主有两万两银子的辛苦费，若成了，得到的利润二人分成，只需徐班主跑腿，不需要垫付一个铜板。这门生意，徐班主参与就有收益，不赔本。做生意多年，徐班主还从未做过这等不吃亏、只有占便宜的生意。他半信半疑地问道：“贤侄，当真？”谢昭没有回答，而是拿出从自家夫人手中借来的银票，两万两。银票本是用于采买粮草，现下为博取信任，给了徐班主。真当真？徐班主自问自答，攥着银票喜出望外。放长线钓大鱼，先合作，把鱼养肥了，再杀了吃肉。江玉珠视线盯着送出去的银票，内心在滴血。她深吸一口气，安慰自己，舍不得孩子套不到狼。谢昭突然不按常理出牌，江玉珠并没有慌乱。夫妻同心，二人的默契告诉他，谢昭又要放大招了。原本计划套进来徐班主和龙虎山的人，顺便低价购买米老爷的粮草，现在入局的又多了背后试图高价采买粮草的蛮子。叔父，此事就麻烦你出力了。谢昭施了一礼，伸出一只手，面不改色的忽悠：“我敢保证，事成之后。”最少有这个数，徐班主直愣愣地盯着，末了心潮澎湃地道：“五五万两，不，五十万两。”谢昭言语很淡，可却充满让人信服的力量。面对谢昭吹牛，江玉珠赶紧垂下头，她控制不住表情，只想翻白眼。五十万两，夸下海口，这是把牛吹到天上。这个数目太浮夸，江玉珠甚至担心有些过了，引发徐班主怀疑。谁料只听徐班主沉寂半晌，道：“贤侄，等下叔父领你去米府，只要米老爷答应卖粮。”咱们这边马上联系买家，只是谢昭稍显疑虑，决定坦言相告。叔父，姑母派侄儿来龙虎山交易，这一笔银子先与米老爷做粮草生意，那龙虎山那边恐怕要稍微缓几日。谢昭主动递出把柄，他打着张婶子的名头，实则自作主张，背着张婶子行事。徐班主眼中划过暗芒，他笑着拍了拍谢昭的肩膀，道：“贤侄，小小年纪办事有主见，将来前途无量啊。”二人对视一眼，心照不宣。这个眼神。江玉珠又看懂了，谢昭暗示徐班主帮忙缓和，而徐班主想的却不是这些。蛮子粮草紧缺，愿意花大价钱购买，为了得到粮食不敢耍心计，但是对于干其余行当的就不用不那么客气了。龙虎山刚打劫一批宝贝，正要运送到黑市上，把这个消息放出去，若是蛮子动了心思，靠打劫回血，己方正好浑水摸鱼。一旦龙虎山和蛮子两败俱伤，再干掉多余的徐班主，粮草、宝贝、银子都归谢昭所有。江玉珠越想越心惊，他家夫君的胃口真大。在徐班主引荐下，谢昭与江玉珠直奔米府。四处无人之时，江玉珠直言询问：“是我想的那个意思，夫人懂我。”谢昭的确有这个打算，用黑吃黑来找布，一勺会了，给自家夫人多留些私房银子，顺便把岳父江福禄挖心掏出的二十万两存银还回去。言谈间，夫妻二人已经进入米府的大门，江玉珠被丫鬟婆子引入米淑兰的闺房。江玉珠缓步进门。发觉米小姐正在盯着画像抹泪，然而画像上那个人，第190章，两头片，房内古色古香，散着幽兰淡雅的香味。江玉珠被丫鬟婆子领进门，米淑兰仍没有察觉，视线始终没有离开过画像。这是徐班主的消息有误，米小姐的心上人并非是谢昭，而是他家五弟谢轩。谢武，画像上手持书卷的公子正坐在桃花树下，姿态闲适，他盯着书看得认真。忽而一阵清风吹过。落花缤纷，而在不远处另一棵桃树下，躲着一位轻纱遮面的小姐。小姐娇羞的偷看公子，而公子的心思则在看书上。画卷极其流畅，没有半点违和感。你是从江南来的吗？听到久违的两个字，米淑兰疼的站起身，迎上江玉珠的视线。她要嫁人了，从此生死难料，以后她与他注定再无见面的机会。不，或许也有那么一日。谢轩是官，而龙虎山的人则是阶下囚。想到他会以这样的身份再见到谢轩，米淑兰心如刀绞，缓和了心神。米淑兰把丫鬟婆子全部打发走，只留江玉珠说话：“姐姐，你我并不相识，但是我看你面善，
能不能多说说谢武公子的事？只要听到与谢轩有关的，哪怕是一点点日常小事，米淑兰都感觉很幸福。”江玉珠不想骗人，直言道：“米小姐，谢武已经有婚约在身了。作为谢轩的三嫂，谢轩与江玉珠很是亲近。前段时日。”谢轩还请教他如何给未婚妻送胭脂水粉等物，可见对亲事很满意。谢轩性子纯善，非黑即白，米淑兰的芳心注定要落空。我我知道，米淑兰冷静了许多，她有倾诉的冲动。我听坊间传闻，你之所以不愿意嫁人，不仅仅是因为那人是龙虎山大当家，而是心有所属。为何传闻与画像？传的是谢昭，实则是谢轩，都是谢家子，相差十万八千里。米淑兰自嘲的笑了下，羞耻地道。那是英离儿，是我的好姐妹。宋离儿是谢轩的未婚妻，两家早已定亲，只等谢轩稳定后，从江南接亲成婚。米淑兰暗自爱慕好姐妹的未婚夫，这感觉好像在偷人东西一般，不知廉耻。这心思压下去太久了，我怕被人看出来，只得对外宣称意中人是谢大人。反正江南女子有几个不爱慕谢昭的，多她一个不多。米淑兰心安理得。江玉珠，想不到闹出个乌龙，谢昭来背锅。这么看，江南女子都爱慕她，其中的水分很大。谢家亲贵，与宋家结亲门当户对，而米家只是小商户。就算谢武公子不是离儿的未婚夫，也容不得我痴心妄想。米淑兰说起二人初见，每个细节都被细致的描绘。米淑兰自顾自地说：“江玉珠垂眸倾听，没有出言打断。房内的气氛很是和谐。米家书房内，谢昭已经与米老爷达成共识。我如何相信你？有一线希望，米老爷不愿意放弃。他就一个宝贝女儿，被山匪糟蹋，哪里还能保住性命？钱财乃身外之物。”何况是粮草，几乎每个城池都有米家的粮仓，米老爷还有万亩良田，米家别的没有，就是不缺粮食。谢昭喝完一盏茶，在米老爷惊疑不定的神色中，掏出一块令牌，漆黑的令牌上面一个烫金的谢字，金字代表谢家子贵重的身份。难道您是谢大人的手下？米老爷扑通一声跪下，在江南许久，谢家的人他绝对信任。米老爷有些事，我家老爷吩咐我交代一遍。谢昭提到徐班主，说起此番的计策。米老爷是关键的一环，此番一鼓作气除掉龙虎山的山匪，米家再无后顾之忧。米老爷得知与城北大营的将士有关，保证道：“请帮我转告谢大人，只要解救小女，粮库中的米粮，米家愿无偿捐给北地将士，当做军需。”也好。谢昭提点米老爷几句，等到夜深，又折返回去见徐班主。巨大的利益摆在面前，徐班主无心睡眠，正在喝着浓茶算账本。下人回禀道：“班主，张氏的侄子从米家回来了。”徐班主一听。步履匆匆迎出门，问道：“贤侄，谈的怎么样？”米老爷答应了。龙虎山大当家后日成亲，正是龙虎山最混乱的时候。满打满算，还有明日一日时间。今夜或者明日，己方必定要与蛮子达成交易。徐班主先是诧异，随后面色又恢复平静，状似无意的问道：“贤侄，你怎么说服了那倔老头？”徐班主找过米老爷很多次，每次都被扫地出门。现下二人是合作的关系，他有知情权。谢昭也不瞒着。侄儿告诉米老爷，是为城北大营的将士们采购军需，并且答应救出米小姐。米老爷性子耿直，那便利用他的弱点欺骗。哈哈，徐班主抚掌大笑，起身拍了拍谢昭的肩膀，赞赏道：“有头脑，我这个老的都没想到，用军需为借口低价甚至白嫖粮草，而后转手高价卖给蛮子，同时放出龙虎山有宝贝的风声，吸引蛮子与龙虎山斗狠。蛮子与山匪斗起来，两败俱伤，粮草钱财齐齐拿下。”谢昭的想法。与徐班主不谋而合，贤侄，咱们以后联手，何愁不发达？徐班主虽如此说，却已经想好在分赃的时候独吞，这样张氏带来的二十万两和蛮子购粮草的银子，他全部收入囊中。徐班主路子广，翌日天明，有人去客栈送信，高价买粮草的人来了。半个时辰后，两方在徐班主的戏班子茶水间碰头，两方约定好掩饰身份，皆用黑纱遮面。贵客，他们夫妻是米老爷的亲信，为大批量出售粮草而来。徐班主的银子没白拿，帮着隐瞒风声，两头骗。他在行业里口碑尚可，以至于蛮子没有怀疑。谢昭自然的扯谎，米家在大齐各地有粮库，方便调集粮草，粤域内便可送到北地边城，但是价钱上要翻一翻。两国开战，大齐在稳定粮价，因而粮价没有飞涨。谢昭要的价钱，细算下来已是很公道了。第191章高价。蛮子那边来谈交易的二人，其中一人身量高大，哪怕坐在椅子上。仍旧比徐班主高了半截身子，大块头身侧跟着个娇媚的女子，女子面带黑纱，眼角一颗显眼的泪痣，她好像没有骨头一般，依偎在大块头怀里。你们可以称呼我为三娘。三娘说完，侧过身，在大块头身上蹭了蹭
，他与大块投在桌下的手部老实，比比划划。三娘甚至脱了鞋，旁若无人的亲昵。面对这一幕，徐班主撇嘴，心道：明面上是大块头主事，实则真正拿主意的人定是三娘。就大块头那一脸迷恋相，更像是个听话的男宠。作为男子，怎可被女子牵着鼻子走？徐班主眼皮不停的抽搐，在扫到大块头把手伸入三娘的衣襟后，赶忙转过头，非礼勿视，顺便点评道：“这二人一看。”就不是真夫妻。见无人接话，徐班主丝毫不感到冷场，自顾自地道：“谁家夫妻俩早晚贴在一起，早就腻味了。”徐班主家里也有母老虎，夫妻俩分房而居，相看两厌。此言一出，谢昭面上露出一抹难以察觉的慌乱。他轻咳一声道：“徐班主倒也不尽然，谈生意就谈生意，废话一多又牵扯出事端，说者无心，听者有意。万一将玉珠挑里呢？”谢昭满满的求生欲，正色道：“相敬如宾是敬重。”哪有什么相看两厌？徐班主被反驳，猥琐一笑，拍着谢昭的肩膀道：“贤侄，叔父好歹比你多活了许多年，最是了解男子。新婚燕尔，夫妻情正浓。等过个几年，发妻人老珠黄，男子不可能没有花花肠子。只要有钱，何愁身边没有美娇娘相伴？别说咱们生意人，庄户泥腿子干苦力赚私房银子，也会去暗窑找乐子呢。三从四德都是约束女子的，男子风流反而遭到艳羡，读书人玩的最花花。”徐班主打开话匣子，停不下来。又细数永宁镇上几大花楼的姑娘的巧计，唾沫星子上下翻飞。江玉珠面色不显，默默地拉动椅子退后，以免遭到波及。谢昭本可以敷衍过去，但想到事后可能会引发无穷无尽的麻烦，他当即表明立场道：“叔父，侄儿可不敢有半点外心啊。”当着他家夫人的面，徐班主说：“有的没的，这触碰到谢昭的底线。反正利用完，徐班主是不能留了。”理解，理解。徐班主对谢昭挤眉弄眼，他懂。这些操作不好摆在明面上。谢昭，在谢昭眼里，徐班主已经是个死人了，死之前还不遗余力的坑他。房内突然响起一阵咯咯的笑声，笑声尖锐渗人，令人脚底板发寒。三娘喝完一盏茶，笑道：“米老爷应该知晓我二人的身份，之前态度很是坚决，现下为何妥协了？这笔生意如果不清楚底细，没办法做。虽说急需粮草，但是三娘不会赌。”徐班主怔住，反应过来后犹豫地道。米家的价钱不是很公道吗？蛮子突然不按照常理出牌，杀他的措手不及。徐班主以为对方急需，因而掉以轻心，没与谢昭提前对口径。一时间，徐班主被问住，想不到托辞。此番请徐班主帮忙撮合，在下代表的不是米家，而是自己。蛮子友情报往，对于谢昭到访米家，必定以知情。米老爷与在下做了一笔生意，米粮既然归在下所有，与谁交易自是与米家无关。说白了，谢昭是个二道贩子。负责倒卖，交易流程最大程度的简化。你方只需要付下两万两定金，等粮草送到约定地点，钱货两讫。三娘诧异的挑了眉梢，思忖须臾后问道：“你不担心粮草落入咱们手中，亏了你的银子？长久的生意，图的不是眼前的蝇头小利。”谢昭淡淡勾唇，从容应对。三娘从大块头的身上下来，甩着帕子来到谢昭面前，眯着眼睛打量许久，悠悠地道：“长得是难看了点，不过人不可貌相。”老娘喜欢聪明人。谢昭眼底深处满是薄凉，面色却察觉不出任何变化。这般冷淡，更勾起三娘的兴致。她妩媚地抚摸着侧脸，流出一抹志在必得之色。身强力壮的汉子多的是，但是勾引道上的人，必定要给够足够诱惑的东西。三娘轻启朱唇，吐气如兰。她对着江玉珠挺了挺胸，故意展露出凹凸的曲线来。你男人借我用用，开个价，丑就丑。三娘想要的东西必须得到。江玉珠听后，愤怒地站起身，骂道：“你个荡妇，你想得美！他是我夫君，又不是货品，借肯定是不行。脏了还有折旧费呢。”江玉珠低头思量，琢磨要多少银子合适。上赶着的买卖，要多了，万一吓跑三娘咋办？要少了，对谢昭是一种侮辱。江玉珠又没办法交代。对于你而言，我夫君是货品；对于我，他是无价之宝。你懂无价之宝的意义吗？江玉珠心口起伏不定，已经恼怒的快要拼命了。徐班主见状，赶忙劝说道：“侄媳，你先消消火呀！依他看，卖了夫君拿一笔钱去小官馆找乐子，那些小官长得好看，说话好听，不比整日对着麻子脸强。做女子也要想开啊！”谢昭摸了摸面皮，暗自思量：之前萧社说他的麻子脸安全，不会有任何女子对他感兴趣，现在有了。只能说人与人的审美不同。三娘打量江玉珠后，乔雨媚笑道：“咱们都是女子，别装了，看你那神色。”心中分明是千肯万肯，现身的是你男人，你又无损失，不妨说说无价之宝价钱几何？这个世道从没有无价之宝。
，所有的宝贝都有价值，或多或少。如果没有达成买卖交易，必是价钱上没谈拢。五万两，江玉珠试探的开了高价，眉宇间带着狡黠的幸灾乐祸。三娘听后，随手拿出一个荷包，高喝道：“成交！完了，要少了。谢昭一夜值这么多银子，这与江南第一花楼的花魁身价不相上下。五万两金子。”江玉珠无耻的狮子大开口，震惊了徐班主。徐班主疯狂地窜上前，毛遂自荐道：“三娘，你看我咋样？十八般技艺精通，你给五百两就能买我一夜。”第一百九十二章，收网，与美人共度春宵，还能得到银钱，这是多划算的买卖啊！五万两还不满足，还想要金子。徐班主在这一行许久，就没见过这么贪婪的人。五万两给他，他保证随叫随到。你若是嫌弃我年岁大些，吃点春风一度散也不是不行，一切好商量。徐班主极为积极，逗得三娘哈哈大笑。三娘玩弄男子，怎会花银子？看出眼前的麻子脸非比寻常，三娘琢磨把麻子脸弄到床上施展媚术，以后采买粮草有渠道，这笔银子早晚赚回来。成交。谢昭先一步取走三娘手里的荷包，恭敬地送到江玉珠手中。荷包里有五万两通兑的银票。随后，二人约定今晚相见。等与三娘等人分开，徐班主盯着荷包，眼中冒着幽光。他嫉妒地道。贤侄，你真是好命，美人在怀还能赚银子，看三娘那身段，腰软的呀。夫人，恭喜了。谢昭上交银子，言语平淡，不喜不怒。这个态度，江玉珠就知道他生气了，只是不表现出来。五万两入账，这笔银子将来作为粮食捐给北地将士，不好吗？夫君，我之所以答应，是因为相信你。别管三娘五娘，都不会在谢昭这讨到便宜，连沾身的机会都没有。你是我夫君。以我眼中不揉沙子的性子，怎会把你让给别人？五万两银子而已，我是那等眼皮子钱的人吗？别说五万两，就是五千万也不让，这是原则。江玉珠抓住谢昭别扭的点，小心哄骗。刚刚是权宜之计，也是为试探三娘的财力。江玉珠站在谢昭的立场考虑，这才答应了，并不是只为自己着想。足足解释小半个时辰，江玉珠口干舌燥，正要停下来歇一口气喝茶润嗓子，谢昭突然回过神来道：“夫人，刚刚魏夫想到一个计策走神。”你都说什么了？江玉珠，腹黑的大尾巴狼。果然，谢昭的卖身钱不是那么好拿的。与徐班主分开，夫妻二人借宿到米府。到米府后，谢昭占用了米府的书房，品茶读书，没有任何的惊慌。江玉珠在房内踱步，她指着窗外的天色道：“已经到掌灯时分，你为何一点不急？”房内点点火光映照在谢昭的面庞，他的鼻梁高挺，侧脸轮廓分明，带着些许漫不经心，哪怕顶着一张麻子脸，仍有温雅金贵之感。今晚三娘怕是没时间来找为夫，消息已经放出去了。这会儿蛮子的人应该已经去了龙虎山。谢昭的计策随时做调整。江玉珠发觉自己沉不住气，也跟着坐在椅子上。不是说要等米小姐出嫁这个契机，怎么提前了？你还记得粉蝶因为一块石雕的牌子被追杀之事吗？石雕的牌子被蛮子称为玉牌。后续还有人搜查赵粉蝶的宅邸多次，只不过后续没有发现。江玉珠郑重点头道：“当然记得。”因为玉牌遭受无妄之灾，停顿片刻，江玉珠再次理会谢昭的意思，问道：“所以你用玉牌当做幌子，引蛮子上龙虎山？”“是了，蛮子如果对龙虎山的宝贝没兴趣，还真起不到鹬蚌相争的效果。玉牌对蛮子至关重要，蛮子绝不会错过。三娘不是蛮子，应该是掌控京城勋贵那个黑衣人的手下。除了宣家外，还有不明势力与蛮子来往密切，似乎早已达成某种交易。蛮子不除，萧摄皇位不稳。”京城乱成一锅粥，正是解决北地心腹大患的好时机。今夜，夫妻二人只需要静等消息。闻言，江玉珠的内心更安定一点。她察觉到谢昭习惯性把时间用在布局上，而后收网，牵一发而动全身。五万两银子收下了，为夫很是不安。毕竟是卖身钱，不如今晚服侍夫人如何？至于徐班主说的记忆，谢昭懂得不多，但他有信心融会贯通。不用等江玉珠表态，谢昭默默的找出官服。夜里。米府灯火通明，江玉珠累极了，靠在谢昭的怀中，发出匀称的呼吸。房门口一阵急匆匆的脚步声传来：“谢公子，如您算计那般，龙虎山的人都撤走了。”米老爷跑来报信，激动万分。不愧是谢家人，掌控全局，算无一策。谢昭没有出面，自房顶上跳下一个黑衣人，代替回复道：“米老爷不必惊慌，明日龙虎山将被夷为平地，山匪一个都活不下来。米小姐的亲事自由。”真的，太好了。老天有眼啊！米老爷念念叨叨，派人随时打探消息。这一夜，永宁镇并不太平。
。徐班主与手下正琢磨后续的计划，听说三娘带人去龙虎山，吓了一跳。察觉到不妙，徐班主决定带人先躲避风头，还不等出戏班子的大门，被冲进来的黑衣人一刀抹了脖子。哎呦，身上还有大额银票，徐家的摆件宝贝不少啊！红秀和红警卷着包袱开始装东西，二人见到银票，眼睛放光。等上交到他家夫人手中，一准会得到夸赞。想到此。两个丫鬟更有干劲儿，一夜很快过去，公鸡叫了头遍。江玉珠悠悠转醒，发觉靠在谢昭怀中。清醒后，江玉珠盯着放在谢昭心口的手，问道：“我爹送的茶壶呢？”夫人放心，都在。那二十万两银票没有损失。徐班主、龙虎山和三娘手中里的宝贝和银子，全数被己方接管。有这么一笔庞大的钱财在，北地将士冬日里过冬的袄子、部分药材甚至粮草都解决了。谢昭也没想到在路上有这般收获。他手下顺着三娘摸到另外一条线，元和，这世间都不会有你这般出众的男子了。江玉珠忍不住赞叹，为自己收三娘五万两银子再次找步。夫人谬赞了。谢昭忽然想起，他给了江玉珠一个洞房花烛，还是初次，只得到二两银子。用麻子脸的面具，一碗五万两，即便三娘别有用心，至少这银子是实打实的。第193章，他与银子到底谁重要？琉璃茶盏里泡着红茶，上面浮起几朵金灿灿的桂花。用特有山泉水泡制，茶汤清亮。江玉珠抿了一口，茶水里加了蜂蜜，略带着甜味。提前垫付的两万两银子不但回本，还带来一大笔收益。江玉珠心情畅快地赞道：“好茶！”谢昭垂眸沉思，修长的手指紧了紧茶杯，不紧不慢地道：“夫人，为夫与银子相比。”江玉珠爱财如命，只要价钱合理，连谢昭本人都可被拎出去交易。一时间，谢昭心里赌，他与银子到底谁重要？与三娘的交易只是权宜之计。江玉珠不是出自真心吧？不管如何，只要他哄一哄她，谢昭都会坚定的相信。江玉珠倒了一杯茶，眼神微闪，他小心的控制情绪，不把茶水飞溅出去。江玉珠就知道谢昭当时不表现出什么，事后必定揪着不放。谢昭与五万两，当然是谢昭重要，这还用说？五万两的银子是死的，就算拿出去放映子钱，麻烦不说还缺德，哪有打劫山匪来的畅快？谢昭是下金蛋的鸡，有他在。代表有源源不断的银子进账，还有坚不可摧的靠山。江玉珠深谋远虑，做不出杀鸡取卵的事，孰轻孰重都摆在眼前了。元和，你未免太妄自菲薄。江玉珠以手捧心，面色极为难过。是不是我做了什么不妥的事，导致你误会了？谢昭年少成名，芝兰玉树，金贵无比，还不到而立之年，已是朝中权臣、皇上心腹，这等不凡之人，竟与同秀相提并论，这是对谢昭最大的侮辱。元和。你是我的夫君，我江玉珠虽然爱财，却更爱亲人。毕竟钱财没了还可以赚，但是失去的亲情很可能再也回不来了。江玉珠掌控谢昭所有的产业，用心良苦。元和，我愿做好贤内主，帮你打理后宅。你的精力只用在造福百姓上便好。钱财他来管理，他这是为了谁？毕竟那么一大笔，江玉珠自己花不完。话毕，江玉珠红了眼眶，说谎情真意切，先感动了自己。谢昭听后颇为动容。攥着茶杯的手一紧，愧疚地道：“玉珠是为夫太过在意，反而显得狭隘了，还不如女子想得通透。”江玉珠用帕子抹眼泪的手一顿，盯着谢昭阴森地道：“怎么，你瞧不起女子？只要谢昭敢轻视女子，江玉珠立刻马上写书信告状，她有婆婆审视撑腰。这为夫不是这个意思。”谢昭闭上眼，无奈叹息一声，他所有精明算计在江玉珠面前化为乌有，每次都被他来主导，仿佛陷入细密的大网中。挣扎徒劳无功，除了宠着他，还能怎么办呢？宠着吧，宠上天塌，站在下面接着。夫妻二人正在说话间，手下来回禀：“主子、夫人，龙虎山的山匪宁死不降，几十人选择跳崖，咱们的人正在山崖下方搜寻，活捉了三娘和一个蛮子。己方派人严刑拷打，三娘是个硬骨头，死活不松口，坚决不肯交代背后之人的身份。那蛮子是个软蛋，看着五大三粗，还不等咱们用刑，蛮子全招了。”蛮子被派来保护三娘，此番来永宁镇，只为与米老爷交易，采买粮草，当做蛮族将士的军需。就这些，谢昭把玩着手中的茶杯，声音不温不火。已经被验证的消息又重提一遍，等于把人抓住，却毫无收获。属下知错。感受到主子眼中闪过的锐利锋芒，手下赶忙匍匐在地，诚恳认错。他们自知无能，凑在一处商议，选择在江玉珠面前禀报。以往这般少不得受罚，好在夫人在，主子总会留点情面。起来，谢昭勾唇淡笑，看似对什么都不在意。若仔细看
，可察觉出他眉眼之间带着若有似无的灵力，手下吓得颤了颤，保持一个动作。谢昭挑眉，声音稍微抬高了些：“起来。”属下也想起身，奈何腿腿抽筋了。手下心中哀叹，看形势不妙啊！江玉珠见状，好心的搀扶谢昭的手下道：“我家夫君是个随和的人，即便你们办事不利，他不会计较。以三娘的性子，问不出来的几率极大。”否则也混不到那个位置。是主子随随和，手下保证，这是他说的最离谱的鬼话。谢昭摆摆手，最终还是决定先放手下一马，不然这些鸡贼的人搞不好要对他家夫人和盘托出，抹黑他形象。至少眼下，谢昭在江玉珠心中是品行高洁之人。三娘被关在米家后宅的一处偏僻的柴房，浑身上下绑着铁锁链。看到谢昭进房，三娘嗤笑，啐了一口道：“真想不到啊！”老娘终日打宴，最后被宴着了眼，五万两银子没换来，春风一度，还把自己搭进来了。三娘哈哈大笑，想不到最终被麻子脸算计了，当真是人不可貌相。老娘吃这一口饭，靠的是不输给男子的铮铮铁骨。你以为用刑我老娘就会交代？你们未免过于小看人了。三娘身子异于常人，天生缺少痛感，哪怕受伤流血、断胳膊断腿，三娘都感知不到疼痛。严刑拷打对于她来说不痛不痒。毫无作用，正因为此，三娘才通过层层选拔，最终成为他家主子的心腹。你们是谢昭的人，不过是萧氏手下的走狗。有朝一日，万里江山都是我家主子的。三娘双目猩红，大放厥词。她正要咬破牙齿中藏着的毒囊，被谢昭手下抢先一步卸掉了下巴。江玉珠旁观片刻，感叹道：“倒是个忠心的。”元和，我有办法。既然疼痛治不了三娘，那便用心理上的战术来刺激。江玉珠想了个法子。派人拿来一块黑布，给三娘蒙在眼睛上。三娘挣扎道：“你们这是何意？别以为恐吓老娘，老娘就会交代。”柴房内昏暗，三娘眼前被遮挡，陷入一片漆黑中。她已经开始隐约的不安。随后，她感觉到手腕处被东西划了下，随后听到滴滴答答的血流声。你们到底要干什么？三娘失去了镇定，尖着嗓子叫道：“第194章，有救了！”好半晌，江玉珠这才慢悠悠的回复。你的手上有伤口，血虽然滴落的缓慢，可也支撑不了几个时辰。你会因流干了血在绝望中死去。在此之前，你都有交代的机会。三娘应该有幽闭恐惧症，支撑不了多久。等谢昭带江玉珠用膳去检查了龙虎山的战利品后，约莫一个多时辰，手下又跑来回禀道：“夫人，还是你有办法。”三娘交代了。柴房内，三娘心理防线被突破，崩溃的叫道：“主子从不露脸，我并不知道他的身份。主子在京城里，手里握着京城官员的把柄。”以此达到控制的目的。目前，他家主子正与魏首府接洽。三娘的任务是负责采购粮草，暗中支持蛮子。至于主子手下的人，除了生意上的暗线，其余的三娘也不得而知。交给手下收尾，等日落之前，大队人马出城赶路。米老爷答应运送粮草。谢昭与江玉珠商议，用部分银子买了棉絮等物，通过商队走货到北地。一晃离京月余，等到九月下旬，大队人马刚走完一半的路程，越往北走。秋意越浓，关到两侧的山上，满目落叶和枯黄的树枝落在山间清泉上。明日路过城镇，该换厚实的被褥了。午时的日头不算刺眼，山野间凉风阵阵。马车开窗通风，谢昭给江玉珠搁上了薄被，靠在车壁上。江玉珠透过车窗，可看到山间火红的枫叶，心中豁然开朗。他笑道：“晚上露宿荒野，咱们不如吃点酸辣粉暖暖。”酸辣的汤喝上一口，出了微微薄汗。江玉珠想念那种畅快感。谢昭翻看册子，一心二用道：“好，等几日，一行人路过三不管地带，等过了后，便可到达临城。大队人马拉的石头送到临城，换得银子，再采购一笔军需带到北地。等过了临城，阻碍小了许多。最近一段时间，风平浪静，谢昭却更加防备，往往在平静下藏着暗涌。这段时日路过城池，不但要准备厚实的被褥，还要提前做袄子。北地的形势艰难，官道上涌现了三三两两的流民。”流民不堪战乱，拖家带口往南边来寻亲。有些流民宁可饿肚子，也不肯寻求帮助。江玉珠路过，看到小娃饿到一把骨头，还是忍不住给了一些吃食。大人饿个几顿，靠着野菜充饥，小娃挨不得饿。众人并不是无家可归，而是主动出门，没有出现打劫的现象。哪怕饿得很了，仍旧保持最后的理性。从与流民的言谈中，江玉珠不由得忧心，难怪燃了几次烽火。想不到城北大营的军需缺成那个样子，百姓离开家乡。厚重之物带不走，被褥、袄子，甚至是粮食，大多都捐给了将士们。朝中的粮草一直没到，
，全靠城中百姓捐口粮。城北大营发不出抚恤金，莫家来苦苦支撑这笔费用。夫人安心，第一批粮草已经送到了。谢昭正是算计到这一点，才选择耽搁路上的时间。他提前派出的商队已经在北地汇合，把粮草运送到城北大营，以解燃眉之急。冬日里青黄不接，全靠粮草支撑。江玉珠不由得露出忧色，他自打离京，路上再没收到二哥江怀庆的家书。以二哥的性子，必定上战场了。到底有没有受伤？江玉珠只要细想，就烦躁的睡不着，恨不得马上到北地一探究竟。为了二哥，他也得拿出得到的不义之财，填补到军需的空缺。夫妻俩有一搭没一搭的闲聊。红礼站在马车下道：“夫人，前方官道涌现了一批村人，说是要请钦差大人做主。官道上来了百十来号人，直接阻断大队人马的去路。”谢昭带着江玉珠到前方查看，只见为首的是个头发花白的老者。老者年过花甲。走路还要靠村里的壮劳力搀扶，看到谢昭出现，浑浊的眼亮了下。前面可是谢大人？老者微微颤抖，有些不敢置信。他们村人听说钦差前往北地，路过官道，已经昼夜轮流等了十几日，等到明日，刚好是官府下的最后通牒。谢大人，定是所有村人的救星。老者恭敬的准备下跪，被谢昭托起。老伯，本官正是那路过的钦差。太好了，谢大人来了，咱们有救了。村人欢呼，激动的神色溢于言表。江玉珠站定，在一张张淳朴的脸上看到了喜悦、兴奋、信任，他的情绪也不由得被带得高涨了些。书中，谢昭在原主死后再未娶亲，无心儿女情长，而是鞠躬尽瘁，忙于政务。以往，江玉珠还有些不理解，而现在在村人这里，他更深切地体会到谢昭存在的价值。这年头，人与人生来不平等，在穷苦百姓的眼中，正直的官员是他们心中的救世主。谢昭语气平和，对为首的老者道：“老伯，只要本官可以办到。”必定会为你们做主。对于谢昭来说，不过是举手之劳。他言语真诚，没有丝毫推诿。老者把心放下来，说明来意。谢大人，咱们周边几个村的村人、祖辈都靠着这片田地过日子。说完，老者嘴唇哆嗦，直抹眼泪。老伯，慢慢说。谢昭耐心倾听，并不催促。好半晌，老者稳定了情绪，用衣袖抹了一把眼泪，吐露实情道：“前段时日，官府来人给咱们下通知，说是前面的小山头多余，想要炸山开路。”炸开山头后，周围大路通畅，平坦笔直的路可以直通临城。官府来不是商议，而是下通牒。不仅如此，靠近官道的田地，村人的屋子都要占用推掉，一切为修路铺垫。我儿去衙门想找县令问问补偿之事，却被打了二十大板，差点落下残疾。老者说完，眼眶更红了。他儿子是村长，理应为村人出头。他们是想去派人商议，谁料衙门根本不把村人当人看，上去就是一顿打。那处小山头上是几个族的祖坟，官府炸山不给咱们迁坟的时间，若真炸开了，老头子哪里有脸面见祖宗？第195章贪官。官府的人来了两趟，每次都与村人冲突，拒不商议。炸山开路，为过往商队提供便利，本是造福百姓的好举措，奈何官府霸道行事，是要逼死所有的村人啊！谢大人，咱们不是不明事理，让出祖辈的基业需要时间，房子田地全部被收缴，不给一个铜板把人撵走，村人如何过活？村子距离官道很近，村人靠着种地卖过路人一些饭食，勉强填饱肚子，手中没多少积蓄。要是村子备战，几百号人吃糠咽菜，无家可归了。祖坟没了，祠堂没了，跟丢了。老者说完，顿足捶胸，放声大哭。他已经垂垂老矣，是半截身子入土的人，无所顾忌。老者已经打定主意，若官府一意孤行，他明早带着绳索去县衙门门前上吊抗议。老者声泪俱下，面色悲怆而绝望。村人听后默不作声，众人跟着抹眼泪。村里祖辈没有读书人，都是老实巴交的庄户，看到官府的人打战，莫名的矮一截。每次打交道，还没等说出诉求，就被衙役劈头盖脸一顿骂，脑子一片空白，想要辩驳几句，嘴笨说不出来。谢大人，求您给村人做主。老者执意下跪磕头，身后的村人见状跪下，难过的说不出话来。他们以为钦差必定是大排场，以往也听过关于谢昭的传闻，谢大人是他们最后的希望。今日一见，想不到谢大人如此清朗，是令人仰望的大人物。乡亲们快快请起，本官当不得。谢昭再次向前一步搀扶起老者，面色平和，周身却散发着冷峻又温润的气质，看似矛盾，却不违和。老者直起身子，诚恳地道：“村中有热水，若谢大人和谢夫人不嫌弃，可以去村里小坐。在官道附近，总共有三四个村子，彼此通婚，来往亲密。老头子姓翟，就住在靠近官道最近的翟家村。”翟老头自从得到要炸山的消息，犹如晴天霹雳，他整个人都慌了，只得每日去官道上蹲点。
，找钦差告状，这还是路过商队给翟老头出的主意。听说您路过，老头子等了十几日，村里已经腾出房舍打扫干净。翟老头不安地拉着衣摆，很怕高高在上的钦差嫌弃村中条件。江玉珠环视一周，可以看出谢昭出现村人的欣喜。长久以来，官府在普通百姓心中的威压，使得他们极其沉默寡言。老伯，我夫君是个随和的人，你不必有顾虑。江玉珠随口安慰一句，与谢昭从官道下来。沿着一条乡间小路进村，小路上铺着鹅卵石。农历九月底，午时的风清爽，小径两侧种着花花草草，可以看出村人的那一份雅致。村中虽是茅草房，家家户户石都的整齐。村口还有三三两两不识愁滋味的小娃子跑跳，看到陌生面孔，躲在爹娘身后偷看。见江玉珠的视线看过来，小娃子羞涩地缩了头。宁香，马车上还有糕饼和糖果，拿去给小娃子分一分吧。江玉珠吩咐，宁香立刻会意。虽说听起来村人很可怜，却也不能相信一面之词。从小娃口中打探，相对容易些。等江玉珠喝完一杯清火的蒲公英茶，宁香匆忙回禀道：“回夫人，翟老头说的句句为真。周围几个村都要被占用，村人无奈之下已经做了最坏打算。家里最值钱的猪驴麦调换了银子，鸡鸭都被宰杀腌渍风干，只为带着上路方便。那些小娃子也不懂，听过戏班子唱戏，闹着去京城告御状。”宁香不免露出同情之色，言语间很是愤慨。村人太老实了，才被欺负。在汝阳，曹县令就是个搜刮民脂的狗官。县里稍微大点的酒楼饭铺，都是曹县令和他亲戚的产业。曹县令仗着是当地父母官，包庇手下亲戚作恶，管辖地的百姓苦不堪言。小桃的爹爹去县里大户人家做工，冬日里从房顶掉下来摔断腿，那大户人家分文不给，还克扣了他爹的工钱，说是不吉利，岂有此理！宁乡越说越生气，小桃爹去告官，求告无门，反而被打了板子。大户人家与曹县令来往密切，只要曹家办各种饮宴，都会携带重礼登门。曹知县得到好处，是恶人强有力的保护伞。小桃娘体弱，爹又瘸了，要是官府炸山，怕是得靠乞讨度日。宁香转了一圈，用糖果换来不少有用的消息。他又长着一张利嘴，噼里啪啦一通说，使得江玉珠更加深切地体会到村人的难处。县里有一家富贵楼，是曹知县小舅子的产业，那简直是黑了心肝。富贵楼内有阴阳菜单。专门坑路过的商队，用膳的时候得到便宜的报价，等吃好结账，往往要高出几倍。商队要闹事，曹知县立刻派衙门处理。民不与官斗，商队被坑，往往都是自认倒霉。奴婢听说一盘翡翠白菜就要二两银子呢，不过是个小地方，要价比京城里一等一的大酒楼还贵。即便如此，等到饭点上，富贵楼仍旧高朋满座。宁乡听村里大娘说，曹知县的小舅子会派掌柜记录用膳人的身份。照顾他的每一笔生意都要记录，这样若有些得到庇佑的人家，一段时日不去富贵楼挨宰，就得被找上门了。明着去吃饭，实则是给曹知县上礼，一顿饭上百两银子，一点不奇怪。商户人家苦不堪言，却又无可奈何。如果不上礼，过不了半个月就会被找麻烦。哪怕入不敷出，也要打肿脸充胖子，用自己的血肉喂曹知县。在汝阳这个小地方，曹知县只手遮天。江玉珠打发了宁香，手中下意识的摆弄茶壶。在摸到那里藏着的银票后，他不禁脱口而出：“元和，现下，你还觉得爹爹他是贪官吗？”江福禄用了很长的时日积累，把得到的好处换成银两，只为支援北地将士。如曹县令这等贪官，如何与爹江福禄相比？江玉珠突然对爹江福禄万分钦佩，对一个爱财之人，愿倾尽所有，这是一种怎样高尚的情操？谢昭闭上眼，脑海里满是江福禄撸胳膊挽袖子，在朝堂上与魏首府互掐的场面，恨不得靠唾沫星子把对方淹死。他调整了下情绪，牵了下唇角，尽量显得很真诚。夫人说的是，岳父高洁，乃大齐栋梁。得到谢昭的肯定，江玉珠眉眼更是舒展开，如慵懒的猫咪晒太阳，打了个呵欠道：“所以，我爹大义之举，是不是要为皇上所知？二十万两银子都花了，好歹听个响。”江福禄要的，无非是皇上对江家刮目相看，以此来摘掉贪官的帽子。谢昭，第一百九十六章，差辈了。等到下场小气后。江玉珠决定到汝阳县里走一走，顺便去暗中走访富贵楼。离京后，一路上到城镇偶尔留宿。江玉珠见识到各地的风土民情，有的父母官为人圆滑，有的则是刚正不阿，有些消极怠工，表现得无功无过。如曹知县这般比臭鱼名声还臭的狗官，江玉珠也是第一次见。难怪百姓穷苦，血肉都被狗官吸干净了。玉珠，乍山开路修造官道，这是魏夫刚胜任工部尚书曹你的奏折。谢昭只是提出粗略的建议，还没有细致的研究过。乍山开路的本意是缩短南北走货商队在路上耽搁的时间。
，有些官道紧窄，有的则需要绕山而行，这一绕便是几日，浪费大量的人力物力。如修造平坦大路，每年从南边走货到北地的水果，就可减少大批量的损耗，损耗少，果子价钱降下来，有朝一日可进入普通百姓的餐桌。谢昭的初衷是好的，同时他提议，在炸山开路之前，必须根据周边的地质地貌，率先勘测，制定方案，并且。占用的农田、山林都应该给周边村人补偿，安顿好百姓。汝阳县接到京城公部的文书，那公部所拨下来的款项定是被曹知县贪墨了。关于田地的补偿、占地的费用、百姓们的安家费，积少成多，至少上万两银子，对村人一毛不拔。曹知县胆大包天。谢昭眉峰一蹙，颇为严肃地道：“看来京城里有曹知县的靠山，不然他一个小小的知县怎能瞒天过海？”言谈间，夫妻二人低调带着下人到了县里。直奔富贵楼，申时正刚好到饭点上，富贵楼的伙计正在门前迎客，看到生面孔，立刻机灵的上前道：“贵客，咱们富贵楼是汝阳第一楼，来汝阳不来富贵楼用膳等于白来，什么天上飞的，谁的油的，只有您想不到，没有咱们的厨子做不到。”伙计边说，还要与路过的客商报菜名。有些初次路过的没经验，被伙计三言两语忽悠进去：“这位老夫人，咱们富贵楼的养生茶最是有名气，喝上一杯，气色百里透红，保证年轻十岁。”将玉珠装扮过后，画出法令纹和鱼尾纹，容色没有那么亮眼，而是显老了十几岁。自打谢昭有个麻子脸的马甲后，江玉珠有危机意识，她买不到合适的面具，只能从化妆上琢磨。还真被他掌握了方法。画老了后，身边丫鬟差点认不出来。跟在谢昭的麻子脸面具身侧，江玉珠镇定自若。小伙计眼睛滴溜滴溜转，眼神放着金光。他思虑良久，终于摸清楚眼前男女的身份。老夫人年岁不大，保养得当，端庄。至于身边跟着的麻子脸，以老夫人马首是瞻，应该是他的儿子。您是外地路过的吧？来咱们富贵楼一准不会错。令郎似乎也有几分兴趣。小伙计说完，嘿嘿笑了两声。江玉珠脚步一顿，差点尖叫出声。令郎是什么鬼？他看向谢昭的麻子脸，恍然想起为鄙人耳目，他是化妆了的。如今被小伙计误认为是谢昭的娘，只好在心底对婆婆沈氏说一句对不起了。我儿喜欢吃八宝酱鸭，富贵楼可有这道菜？差辈了。但是这般占谢昭的便宜，江玉珠没有负担，偷偷对他俏皮的眨眨眼。谢昭无奈，站在一旁看自家夫人表演。小伙计一听鱼要上钩，更是尽心尽力的介绍。当然有，论做鸭子，富贵楼称第一，在汝阳没人敢称第二。小伙计点头哈腰，在前面引路，还要侧身接待，保证热情周到。要不是得知富贵楼此举是为坑人，江玉珠甚至有宾至如归的感觉。一家酒楼有机灵的伙计，体贴的服务。绝对会得到客人的好感。公子，您如何称呼？小伙计特地找人穿换了雅间，把一行人请进房内。单字婉。谢昭若有所思的望了江玉珠一眼，而后冷漠的回道：“婉婉是二人未出生子嗣的小名，谢昭时刻记在心中。”小伙计表情怪异了片刻，很快用笑容掩饰。他双手捧着菜谱道：“婉公子，请您点菜。”谢昭看都没看一眼，推到江玉珠面前。江玉珠不客气，很自然地点了一桌子的招牌。他不怕富贵楼坑人，反正这银子还能捞回来，主要是为品尝特色。王公子，您还需要加菜吗？小伙计犹豫了下，又问一嘴。谢昭摆摆手，轻抿着茶水道：“不必。”小伙计噎住，随后带着菜单离开，还贴心的帮着一行人带上了雅间的门。刚出来，掌柜使了个眼色，压低声音问道：“肥羊，是个有钱的，可惜。”小伙计撇嘴，不屑地道：“里面那麻子脸就是个应声虫，自己没主意，啥都听他娘的。”出嫁从夫，夫死从子。老夫人没带男人，论理应该儿子来做主。掌柜听后摇摇头，哼着小曲儿道：“这叫尽孝道，谁在家不是听娘的话？”小伙计无语地道：“您说是就是吧？这一对母子与正常的不太一样。”小伙计作为旁观者看得真切，总感觉怪怪的。掌柜浑然不在意，他们干开门迎客的生意，什么都能碰见。猜疑地道：“或许不是亲母子，是继子；或许是那富贵夫人养的小官带出来见世面。”小伙计一口水喷出，差点把肺咳出来。他憋红了面色：“掌柜，您是没看到公子脸上的麻子，都说儿随母。这母子俩真的没几分相似，肯定不是亲生的。至于小官，大多是靠脸吃饭。麻子脸那长相还是有些难度的。”雅间的门开了一道缝隙，谢昭抱着江玉珠正在门边偷听。江玉珠手捂着小腹，笑得差点抽筋。“妈宝，继子，小官。”短暂的瞬间，他与谢昭已经变了七八种关系。谢昭脊背绷紧。手指有一搭没一搭抚弄着江玉珠的脸颊，眼神好似着了火。他把她揉在怀中，沙哑的问道：“夫人，好玩吗？”第197章
，镇压。江玉珠被谢昭撩拨，眼神闪躲，面颊染上绯色的红晕。他推了一下，道：“你这是做什么？梁安他们都在，他们在研究富贵楼的茶水，没有看过来。”谢昭把江玉珠娇软的身子揽在怀中，眼中流过笑意，故意轻声道：“停了半晌。”江玉珠微微侧过头，小心观察，只见梁安和红礼等人凑在一处，认真的盯着茶水，似乎在数着茶叶。几个下人神色紧绷，头垂得很不自然。小丫头，宁香刚看过来，红锦眼疾手快，当即按下宁香的头。江玉珠还有什么不明白的？推了下谢昭，嗔道：“出门在外，你好歹注意些。”谢昭若有所思，最终接受自家夫人的提议。夫人说的有道理，那不如等晚上房内无外人之时。上菜了，小伙计在门边喊了一嗓子，打断夫妻二人对话。随后，小伙计打头阵，身后跟着几个统一着装美貌的女子。为首的女子肤色微黑。紧身掐腰的衣裙勾勒出略显肉感的身段，别有一番风情。女子上菜后，对梁安抛了个媚眼，梁安被她身上的脂粉味熏到，把脸憋得通红。等菜上齐之后，小跑着打开窗户通风。这富贵楼真是简单的酒楼，怎么感觉怪怪的？饭菜色香味俱全，可却过于油腻。梁安盯着看了半晌，心生疑窦。红景不由得笑道：“梁安，你不会不知道吧？一般酒楼饭铺跑堂的多是年岁不大的机灵小子，如果铺子有美人服饰。”大多生意不干净，富贵楼的酒水比饭食更贵。这些女子抛头露面，多是来陪酒的。关于秦楼储管，官府有明文规定，必须开在花街柳巷，并且白日不得开门迎客。富贵楼引入女子来陪酒，钻了大旗绿的空子，打了个擦边球。有曹知县庇护，富贵楼当真富贵。江玉珠每个菜色都尝了一口，口味偏重，味道尚可，不算惊艳，也没想的那么差，算是中规中矩。用膳期间，小伙计多次敲门打断。不是推销酒水，就是推销点心。在江玉珠拒绝后，小伙计的脸色明显阴沉下来。饭毕结算，账房耷拉着眼角，懒懒地道：“贵客，总共消费130两银子，在汝阳的酒楼，随便几个招牌菜就吃掉三口之家几十年的花销。你们富贵楼明明可以直接抢钱，却偏生还给上了几道菜，真是大方。”红礼一个月二两银子月俸，这是京城李府上下人最高的标准了。他家夫人手松，经常赏赐首饰和红枫。即便如此，在富贵楼吃上一顿饭，也要花费红礼两三年的积蓄。所选菜色是普通不能再普通的鸡鸭鱼肉，不掺杂任何山珍海味，也无珍贵的食材。一道八宝酱鸭二两银子是几道菜中最贵，怎么最后花费一百多两？掌柜，莫不是算错账了吧？张口一百三两，真敢要价？梁安这时看不下去，质问道：“这下账房趴地摔了算盘，算盘珠子四处飞溅。”他眯着眼打量一行人。歪嘴皮笑，若不笑地道：“怎么想赖账？”账房做了手势，小伙计拿出一本菜谱打开。贵客，账房没算错，是您记错了。咱们富贵楼的招牌怎么可能才值二两银子？普通的鸭子最便宜的十几文、二十文一只，但是咱们的鸭子不同，从小喝山泉水长大，喂养的是鱼虾、酱鸭，需要几十味珍贵的佐料，经过九九八十一道工序烹制。小伙计吹嘘的天花乱坠，打开菜谱，一道酱鸭要三十五两。梁安扫了一眼。他早有准备，从袖兜里掏出一张宣纸，道：“伙计，你看这是什么？”梁安手里拿着的是富贵楼第一次给上的菜谱，手中有炭笔。梁安拓印了一份，原始菜谱与后续的菜谱在价钱上天差地别。按照原始菜谱，这一顿饭时花费不到五两。对方有备而来，账房颇为诧异。他抱着胳膊点点头，气笑了：“好，好，原来你们是来找茬的。既然知道富贵楼的猫腻，还跑这里还用膳，不就是为挑衅？”踏印菜谱都用上了，以为这做法很聪明。掌柜是个笑面虎，见梁安的做法也不生气，言语中却充满威胁的意思。咱们做生意讲究和气生财，你们出门在外求的无非是平安二字。若是银钱上不凑手，一切好商量。但要真来找茬，富贵楼也不是让你们撒野之地。一三百十两，给一百两整数，就当交个朋友。否则，正到饭点上，富贵楼宾客迎门，掌柜懒得废话，叫出铺子里养的十几个打手，众人都做惯了的。手里拎着粗壮的木棍，凶相毕露。小伙计见状，凉凉地道：“看你们也不像是差钱的人，进了富贵楼的门，没有百两不出去，这是规矩。只要进来用膳，哪怕只吃一道白菜，也要一百两银子。咱们酒楼爆满，你还看不明白？非必要，尽量别走到最后一步，给彼此添麻烦。挨一顿打，银子照给不说，还得花钱去找医馆看诊，何苦呢？”小伙计劝说几句，把红礼气得柳眉倒竖，瞪着杏眼骂道。头一次见这么不知廉耻的，张口闭口就是百两银子，你知道百两是多少银子？够给你们东家祖宗挖坑立碑了。好啊，
。掌柜面皮抖了抖，对壮汉们做了个手势。众人正要围上来，门口传来嘈杂的喊声。街道上，百姓正朝着衙门的方向跑去，奔走相告：“曹知县的小舅子杀人了，快去看啊！咱们要为善心的姑娘讨要个说法。”百姓们自发的集结，从稀稀拉拉几个人，很快凑够上百人。小伙计打探后，富儿掌柜道：“掌柜，大事不妙。”后街上卖豆腐的许大姑娘没了，她爹许老头带着尸身去衙门要说法。曹知县听说与小舅子有关系，不问原因，以闹事为由派人把许老头打了一顿，撵出衙门。百姓们得到消息后，愤怒至极，自发的凑在一起，到衙门门前为许家鸣冤。衙役不够用，知县大人派人来借用富贵楼的人去维持秩序。百姓闹事，曹知县从不在自身上找原因，而是维持一贯做派，先找人镇压。第198章。灭迹，快去衙门！掌柜一听，也顾不得找江玉珠一行人要钱，带着十几个壮汉直奔衙门。酒楼中很多熟客表示记账，也要去衙门看热闹。瞬间，来用膳的客人少了一半。趁着混乱之际，谢昭带江玉珠从后门离开，一顿饭吃了霸王餐，一文钱没花。梁安得意地道：“掌柜不是说没有一百两银子，出不了富贵楼的大门？”之前在翟家村听到曹知县的种种事迹，梁安半信半疑。等到富贵楼来用膳，他才知道村人所知并不详尽。这等草菅人命狗官，就该被送上西天。梁安一身正气，提议道：“老爷、夫人，咱们也跟随人流去衙门吧。小的倒是想看看曹知县还能做到什么地步。这世道真没王法了。在汝阳，天高皇帝远，曹知县只手遮天。”江玉珠赞同地道：“搜刮民脂已是重罪，若是包庇小舅子草菅人命，那性质又不一样。爹将俘虏在吏部，虽然管理百官考纪。”奈何他们不在各地，对于偏远的小县顾不过来。若是曹知县有靠山，上行下效，也就糊弄过去了。多年不升迁，曹知县在汝阳既是强龙，又是地头蛇，贪墨的银钱无数。谢昭粗略一算，仅是富贵楼，一晚上至少有数千两银子进账。一行人跟随人群走，听到有个衣衫褴褛的大娘哭成了泪人，正在恳求过路的百姓帮忙。人多力量大，咱们上千人为许家讨公道，曹知县还能睁着眼说瞎话不成？其余的人虽然愿意帮忙。却没大娘想的那般简单，纷纷叹息道：“胳膊拧不过大腿，咱们百姓命贱啊！”大娘一听，当即又哭开了。许姑娘那么好，咋得了这个下场？大娘不住的念道：“江玉珠大概明白来龙去脉。许家在汝阳以卖豆腐为生，许老头老来得女，女儿出生没多久，媳妇就没了，从此父女俩相依为命。这父女二人心眼一个比一个好，其中有许家的邻居也跟着哭开了。许家虽然不富裕，但是妇女都是老实本分的人。”天不亮，走街串巷卖豆腐。若遇见穷苦人嘴馋了，就免费送上一块。衣衫破旧的大娘是孤寡，靠着卖鞋店糊口。她眼神也不怎么好使。许姑娘经常过去看她，帮大娘一起缝鞋垫做活，手脚极其麻利。那丫头心善，长得美，任劳任怨，咋就被地痞看中？苍天无眼啊！大娘哭天抢地，最后因为悲痛过度昏死过去。百姓们赶忙掐人中。大娘醒来后只说了一句话：“我就这一条老命，也活够了。”若是曹知县仍旧包庇他那小舅子，我要饭也要去府城告状。周围百姓沉默良久，才道：“老太太，汝阳是平城管辖地，知府怎能不晓得汝阳是什么光景？”这群狗官官官相护，曹知县贪墨的银子当然不可能自己独吞，要割肉一大部分贿赂，以保证官位稳固。要是真告状，怕是得去京城里告御状。提到告御状，百姓们难受的说不出话来。他们没出过汝阳，更别提去京城，连路费银子都拿不出来。在汝阳过日子很艰难，平日里老实做工，不得罪权贵，活得战战兢兢，只求吃一顿饱饭。若是得罪了曹知县的狗腿子，小命休矣。现在是许家出事，若有一日轮到咱们自己身上，该如何？一人问出口，众人面色凝重。是啊，轮到自己的身上怎么办？从某种意义来说，他们都是幸存者，却不该庆幸。都说法不责众，咱们帮许家出头，最多被揍板子，可若当聋子瞎子，对不起自己的良心啊！都是朴实的人，最终凝结在一起。江玉珠听后不由得动容。这年头，百姓与官斗难比登天。秋日傍晚，落日的余晖拉长了百姓的身影。众人迈着大步，朝着衙门的方向走，连背影都显得格外悲壮。路边的树梢悄悄染了黄。元和，现在我终于能理解你了。江玉珠侧头看向谢昭，正色道：“以后你做的一切，我都支持，你只管朝前走。”谢昭日理万机，脑子里是如何为百姓谋福。江玉珠没有那么远大的抱负，但是会保证不拖后腿，琐碎的小事交由他来打理。如此，多谢夫人体谅。
。谢昭面色沉静，心中微暖。宽袖下，谢昭牵了江玉珠的手，夫妻俩相视一笑，心照不宣，达成了默契。梁安正要跟上去，被红警拉住衣摆，指着前方道：“有点眼色，你凑什么热闹？”衙门前已经围了上千百姓，正与官府的人发生激烈的冲突。有衙役手中拎着佩刀道：“谁敢闹事？”就让他尝一尝牢饭的滋味。提到吃牢饭，冲在前面的百姓很明显瑟缩了下，只是很短暂的。众人齐齐道：“请曹知县出来，给许姑娘一个说法。”许姑娘被人从石府抬出来了，裹着一张草席子扔到乱坟岗。有人目睹这一幕，通知许老头收尸。一个清白的好姑娘，不明不白的死在史家。曹知县不闻不问，只因史由是他小舅子。百姓们为许家喊冤叫屈，许老头刚承受丧女之痛，又被打了一顿板子。万一人去了。谁来给许姑娘讨公道？衙役听后啐了一口道：“清白的好姑娘，你们怎知她不是自愿的？人没了，史家扔到乱坟岗是有些不地道。不过后来史老爷也承诺了，愿意出钱办丧事，许老头都无异议。你们闹个什么劲儿？来闹事的百姓太多，衙役镇压不住，只得用上几分耐心劝说。许老头被打到头，不省人事，当然没有异议。许姑娘人都没了，你还抹黑她的名声，就不怕她化身为厉鬼找你算账？”很多街坊邻居是看许姑娘长大的，听到衙役抹黑她名声，暗指是许姑娘主动去史家做客，被衙役颠倒黑白的言论气得破口大骂。这些老实人还是第一次勇于顶撞衙役。总之，许姑娘身子不好，意外没了，关你们啥事？许老头找你们来闹事给银子了，一个个的狗拿耗子。衙役刚说完，只听姗姗来迟的曹知县吩咐手下道：“去把许姑娘的尸身抢来。”听说钦差路过汝阳，曹知县也怕被抓小辫子。唯有毁尸灭迹，不留下任何线索，他才睡得安稳。第199章，不怕，人手不够，对抗不了群情激愤的百姓们。曹知县把曹家的家丁带来，一众狗腿子趾高气扬。这里是汝阳，与知县大人作对，你们有什么好处？曹管事指着最前面站着的壮汉，捋着胡子，不紧不慢地道：“我认得你，你是城东的刘铁匠，你来帮着许姑娘出头，可曾想过你也是有儿女的人？”线下趁着混乱，百姓们抱团取暖。等事端平息的那日，曹知县必将秋后算账，法不责众，那就抓带头闹事的人来惩治。曹管事提到刘铁匠的儿女，言语中威胁之意极为明显。一人做事，一人当，或不及家人，与我儿女有何关联？刘铁匠眼皮狠狠地抽动一下，露出屈辱的神色。没错，他想出力为许家喊冤。若是真把家人搭进去，刘铁匠会成为罪人。思及此，刘铁匠蹲在墙角，烦躁地抓头发，内心万分纠结。继续闹下去。曹知县不会放过他的儿女，可若是就这么袖手旁观，刘铁匠一辈子良心不安。曹管事见此举奏效，心中越发笃定，指着几个带头闹事的道：“谁若敢再污蔑我家大人，通通关到衙门吃牢饭，家眷连坐。”许姑娘与石老爷私会，突然发病没了，一个水性杨花的女子，值得你们来出头。曹知县轻描淡写，一口认定许姑娘发病离开，与史家无关，更与曹知县没有牵扯。闹这么大阵仗，是抹黑父母官的名声。我家大人心胸宽广，不追究。若你们再给大人扣拾盆子，那咱们不客气了。公堂见。曹管事说完，躁动的百姓停下手来，很明显的迟疑了。众人虽有心帮许家，奈何都是穷苦百姓，在曹知县面前卑微到尘土里。现场安静下来，曹知县欣慰地点点头，故作大度。天色已晚，散了吧。本官就当你们被人教唆，不予追究。曹知县说完，给手下衙役使眼色。衙役趁着刘铁匠等人没动作，赶忙上前去抢许姑娘的尸身。在抢夺过程中，许姑娘的衣袖被撕开，露出一条雪白的胳膊。啊！众百姓定睛一看，当即抽了一口冷气。胳膊上青青紫紫，除了几条血领子，还有被绳索捆绑摩擦皮肤的血痕。许姑娘在挣扎中，绳索陷入到肉里，被捆绑之处早已血肉模糊，与点点白嫩形成鲜明对比。这下，原本死寂的百姓再次沸腾了。刘铁匠率先站起身骂道：“狗官，包庇你小舅子草菅人命！今儿我若不站出来，明日轮到我。”其余人一样冷眼旁观，若不给说法，咱们就一把火烧了衙门。许姑娘二八年华，性子柔和，虽然不善言辞，却总是默默的做好事。刘铁匠用袖子抹了一把额头冒出的冷汗，豁出去了。乡亲们，你们都知道，我娘年纪大了，脑子糊涂，平素在家里不出门。前段时日，我娘突然走失，我们全家找疯了。后来虚惊一场，是许姑娘去城南卖豆腐，推着小板车把我娘带回来的。许姑娘怕刘铁匠的家人着急，一儿豆腐也没卖。急匆匆把人送回，不仅如此，还给他娘买了包子吃。这般善心的姑娘，死的不明不白，死后还被蹂躏糟蹋。我刘铁匠若是不出头，不配当人。
。刘铁匠一副拼命的架势，现在用谁威胁他都没用，只要他有一口气，就不会被吓回去。曹知县见状，不在意的挥挥手颤动面皮道：“好一个冥顽不灵的刺头，把刘铁匠抓起来！”不来个杀鸡儆猴震慑，还以为他是好说话的人。快，把人吊在衙门前，让闹事的睁大狗眼看看。曹知县直接用雷霆手段，他派人弄了大桶的桐油。打算泼在许姑娘身上，一把火烧干净。这般行事，即便是钦差来查案，也找不到任何有力证据。牙一听，吩咐行事。红礼时再看不下去了，尖着嗓子骂道：“狗官，你敢！”红礼带头后，百姓们终于反应过来，要反击，推开身前阻挡的牙役，直奔刘铁匠的方向而去。最终，两派人对峙，泾渭分明。曹知县见状，略微诧异了下，却也没当一回事，都是硬骨头。给本官打，别管是汉子还是妇孺。只要在衙门门前闹事，一视同仁。把许姑娘的尸身抢来，尸体便是证据。曹知县暗骂小舅子使由办事不牢靠，还要他来擦屁股。曹知县一声令下，衙役专挑妇孺下手，瞬间人群里传来尖利的惨叫声。汉子们看到娘亲媳妇被打，头脑发热，想冲回来救人，却听见一声声不服输的喊叫声：“快保护许姑娘的尸身，不可被狗官抢走！咱们要留着尸身，为许姑娘喊冤。”这一幕，江玉珠心中有很深的感触。为官者若不能为百姓谋福，简直是一场灾难。红秀、红锦，你们去帮忙，想法子把许姑娘的尸身先抬到狄家村。衙门的人早已同流合污，无任何一人值得相信。最终推翻曹知县，全靠百姓齐心协力。闹腾到夜深，刘铁匠领着几个带头的人直奔狄家村。众人商议，先把许姑娘的尸身停在荒废的菜窖，而后商议找仵作验尸。江玉珠洗掉脸上的妆容，露出一张明媚娇艳的脸。他对众人镇定地道：“不用请仵作，我来。”翟老头听后，当即带着狄家村人下跪，又对刘铁匠解释：“是谢夫人，钦差夫人。谢昭是二品大员，江玉珠是谢昭的正妻，有昭中封赏的诰命在身。百姓们祖辈都没见过这么大的官。听说谢夫人愿意作为仵作验尸，百姓们沉寂过后，恭敬磕头，把江玉珠奉若神明。刘铁匠等人已经反应不过来了，还处在惊诧中。翟老头已经与钦差一行人打过交道，壮着胆子问道。谢夫人，不怕吗？许姑娘已经亡故，娇滴滴的官夫人看到这等惨状，没吓得昏死过去，已经算好了。江玉珠的表情很平静，身上却散发沉稳到不可抗拒的气场。她坚定地道：“不怕，前世为法医，本就是为死者说话，重生而来，这门本事没有丢。”如百姓们所说，许姑娘这等心善的女子，不该得到如此结局。不过，本夫人要说明一点，验尸得到的结果，可能会与你们想的不一致。所以已经大体确定他杀。为了严谨起见，江玉珠还是用尸检结果说话。毕竟死者不会骗人。第二百章，软的不行来硬的。验尸需要光亮，全村人把家中的油灯、火烛等物全部抬到一处临时搭建的帐篷中，内里明亮。江玉珠看得真切，她平退其余人，只留下红警当做帮手。尸僵还没有缓解，死亡时间不到十二个时辰。江玉珠观察许姑娘的手指甲，内里有一团血肉。应该是挣扎之时，用尽全身的力气抓伤对方。夫人，您看，红警帮许姑娘脱掉衣衫。同为女子，红警甚至没有勇气去看。许姑娘除了脸上完好，身上大大小小青紫的伤痕，肉里还有残余的绳索。畜生啊！就这样还污蔑说许姑娘是自愿。红警对许姑娘鞠躬道：“你是个好姑娘，有我家夫人在，必定为你主持公道。你安心的走，下辈子托个好人家先去习武，打死那些畜生。”红警心情分外沉重，缓和了片刻，问道。夫人，许姑娘的死因是什么？皮外伤不致死，看许姑娘的面相，脖梗处没有勒痕，也不像被掐死的。不确定，需要解剖来看。不过他，江玉珠闭了闭眼，露出一抹心疼又怜悯的神色。可以肯定的是，许姑娘被强过。不仅如此，那些歹人还用了器具。许姑娘下身呈现多处撕裂伤，内里还有异物，就是最好的证据。帐篷内部分油灯只剩下浅浅的一层，光线比之前稍微暗了些许。江玉珠决意为许姑娘解剖。查找死因，小半个时辰过后，江玉珠从帐篷内出来，刘铁匠等人当即迎上去问道：“谢夫人，许姑娘她……”许老头已经悠悠转醒，也在等女儿的死因。众人心知肚明，绝不可能是曹管事所说的意外急症。江玉珠沉吟片刻，轻轻开口：“许姑娘死于黄体破裂引发的腹腔出血，她杀，而且与你们猜测一般无二，被强而死，在死前遭受了折磨和凌虐。”得到肯定答案后，刘铁匠一个汉子再也忍不住。蹲在地上捂脸痛哭，他们明明知道许姑娘的死与史由有关，明知道她受到很多的委屈，却不能为许姑娘做任何事，愧对于人。乡亲们，请放心，一切由本官来善后。
。这世间有清澈，便会有污浊；惩恶扬善，为百姓做主。本官无论坐在任何位置，初心不改。江玉柱安慰了半晌，不见众人有什么反应。谢昭三言两语，有振奋人心的力量，百姓们团结一致，振作起来。闹到夜半时分，翟家村村口传来马蹄子的响声，随后火光冲天。衙役与曹家的爪牙集结在一处，手中举着火把来。曹知县带着小舅子使油露脸，犹如笑面虎。虚伪地道：“徐老头可在？”许姑娘的尸身被抢走，曹知县气急败坏。回到衙门反思后，认为一味的镇压可能会引发百姓们逆反心理。那些穷酸光脚的、不怕穿鞋的，曹管事从旁出主意，决定用银子作为敲门砖，从内部来瓦解。这里是一千两银子，够徐老头卖两辈子豆腐。只要乖乖把许姑娘尸身交出来，银子便是你的养老钱。明顽不灵，负隅顽抗。许姑娘也不可能复活，公道是非哪里有活着重要？许老头乖乖拿银子滚出汝阳，大事化小，小事化了，就当没发生过。曹知县不屑地道：“闹出这么大阵仗，不就是为了多拿些银子？”你，许老头被打一顿，身子还很虚弱。得知女儿的死因后，本就强撑了，再被曹知县刺激，白眼一翻，再度昏死过去。曹知县掠过许老头，开口诱惑翟家村村人道：“明日一早，便是衙门与翟家村约定搬离的日期。”若你们协助本官交出许姑娘的尸身，那搬迁一事还可商议。不仅如此，本官还会拿出一部分赔偿银子。翟老头想都没想，冷哼一声道：“曹大人，衙门要炸山开路，不留给翟家迁移祖坟的时间。翟家后辈已经对不起祖先，要是真的帮着作恶，那祖辈的棺材板都要盖不住了。”翟老头承认，曹知县提出的条件正是目前翟家村最为需要的，但他们是人，不是畜生。得知许姑娘死因后，众人更想出一份力。狗官的每一句话都是放屁。有谢大人珠玉在前，翟家村人才知道这世道也有如此公正不阿的好官。哎呦，都是铁骨头，真硬气啊！谁给了你们底气？曹知县还没得到钦差已经到翟家村的消息，仍旧很是嚣张。既然软的不吃，那就吃硬的。本官看你们是不见棺材不掉泪。今晚出动，曹知县做了两手准备。劝说未果，他吩咐手下道：“来人，泼桐油，抢走尸身带回去麻烦，不如就地解决了事。”曹知县说完，忍不住骂石油道：“瞧瞧你干的什么事！以后还指望本官给你擦屁股？要不是闹出来，这些平日屁都不敢放一个的百姓，哪里有造反的胆子？一个个老实的，堪比鹌鹑。”曹知县掌管汝阳多年，也是第一次与百姓对抗，抢夺尸身。石油嘿嘿一笑，讨好道：“姐夫，就这一次，以后我吸取教训，不玩这么烈的了。只要有钱，啥样的女子没有啊？”石油多次被许姑娘拒绝，也不知道怎么就动了心思，没做好善后。不然假装不知情，等着许姑娘失踪，也不至于被人捅出去。上百人的队伍包围翟家村，来者不善，百姓们自发地围在帐篷周围，咬牙绝不退让。谢昭锐利的目光落在曹知县身上，声线冷冽：“曹连，你，你是何人？”被直呼其名，曹知县放眼望去，心中起疑。眼前之人相貌是人中龙凤，一身长服，表情淡漠，仿佛对几百人围攻的阵仗没有任何关注。但是他身上散发的威严是属于上位者的气场，就连曹知县都不由自主地生出敬畏之心。谢昭如站在高处俯视一个微不足道的人，冷淡道：“你没资格知道。”信号弹升空，在空中炸裂，发出“啪”的脆响。随后，上千人的队伍从四周出现，将曹知县带来的百十来人包围。曹知县腿当下一软，跪倒在地，失神地道：“钦差来了